一款风靡全球的虚拟网游，横空问世，引得全球玩家彻底疯狂。更要命的是，当游戏入侵现实，游戏装备属性全都现实化，蓝星因此而震动。进入纪元的玩家开局能够获得两个天赋，一个是新手奖励的初始天赋，另一个则是虚拟头盔的附带天赋。上一世纪东风的自身天赋只有三星，头盔附带的天赋只有一星，最终因夺宝而被大型冒险团湮灭暗杀。这次重生归来，他一定要开局拿到完美头盔天赋，觉醒实心天赋，逆天改命。此刻的他拿着实心头盔把玩着，满意的点了点头。实心头盔通体都是银色，自带通风功能，戴上去之后能够完美贴合头部。倒计时三十分钟，几东风进入游戏。虽然游戏还没开放，但是已经可以提前创建人物并获取天赋。尊敬的几东风先生，欢迎进入纪元世界。系统将自动扫描您的面部及大脑，稍后将为您生成游戏内形象并抽取天赋。进入游戏后，几东风左右一看，发现周围是浩瀚宇宙，而自己正盘膝坐在宇宙中间，耳边响起一道悦耳的提示声。随后，周围的星辰开始慢慢旋转。而季东风也感觉自己的脑袋传来一阵阵眩晕的感觉。扫描完毕，形象已生成，请对游戏内人物进行命名。东风破，已确认名字。头盔天赋抽取中，抽取完毕。恭喜您获得实心天赋雷之霸道。雷之霸道，实心天赋，你获得雷霆的力量。灵根替换为雷灵根，每次普通攻击都附带雷霆力量。雷霆力量可随着修为提升不断增强。不过这种霸道的力量只需要附庸，不需要朋友。所有主动技能效果降低百分之五十，所有被动技能效果提升百分之一千。听到这里，季东风双眸一亮。雷灵根是最稀有的灵根之一，可以说是千万人中都不一定能有一个。玩家自身初始天赋抽取中，恭喜您获得实心天赋无限复活。无限复活，实心天赋，你是被地府遗忘，或者是被大圣华取名字之人，你拥有无限复活的能力。你死亡后不会有任何损失，每天前三次死亡会根据死亡方式获得丰厚奖励，每天死亡次数超过三次后，后续每次死亡也有百分之五几率获得随机奖励，该天赋可进化。恭喜玩家达成双实心天赋成就，隐藏属性爆率永久提升百分之二十。听着系统的提示声，季东风瞳孔一缩，怎么回事？实心天赋，我的天赋不应该是提升防御力的三星天赋吗？怎么会？还没等季东风想明白这到底是怎么回事，一阵白光闪烁，他的身影消失在星辰宇宙中。纪元正式开放，一处被高山环绕的新手村内，一阵阵呼喊声响彻天地，无数玩家挤在一起 ，NPC 附近更是人山人海。季东风挤在人群中，没有急着去寻找 NPC， 而是先打开人物面板，看自己的属性，扫了一眼自己的属性，季东风微微点了点头。属性数值方面和上一世相比，并没有太大的变化，一切都没变。在纪元想要练级，或者说突破修为，需要先增加灵气，然后将灵气转化为修为。不过，只有完全领悟了第一本功法，才能解锁修炼功能。现在其他玩家能做的，只有尽快完成新手任务，拿到基础修炼功法。而我，下一刻，季东风开始移动，只是他并没有朝着 NPC 或者出村的方向前进，而是转过身朝着村子深处走去。上一世论坛说的地点，应该就是这里。找到了，季东风来到一处破墙前，左右看了看。随后，在几块碎石下面发现了一块白色的莲花玉佩，玉佩上面还有干涸的血迹。染血的莲花玉佩，某人的遗物，佩戴后智慧提升两点。这玉佩不仅是属性加持，还能在新手村铁匠铺换到一件隐藏装备。来到西边一处铁匠铺门口，季东风轻轻敲了敲门，而很快，一名拎着巨锤的壮硕女子便走了出来。季东风一边说着，一边拿出了染血的玉佩。看到玉佩的一瞬间，女子先是一愣，随后双眸一红，直接将玉佩拿了过来。这是我男人的遗物。女子小心翼翼地擦拭着玉佩。我现在是村子里的铁匠，叫我上官玉就行。以后你如果要打造什么兵器，尽管来找我，免费。这个东西也给你，是我刚刚打造完成的，当做是报答。话音落下，上官玉从身后取出了一把闪烁着红色光芒的长刀，烈焰刀，凡器二星，由火晶铁打造而成的武器，甚至能够在夜晚发光。拿上它，你就不会害怕黑暗。装备后攻击力提升十点，攻击命中敌人后有百分之二十几率附加烧灼伤害，最低装备修为。凡人将武器放进背包，季东风也没有离开，而是接着说道。不知道伤了您夫君的是哪只妖兽，我可以为您报仇。上官玉闻言，先是一愣，随后摇头说道：“那只妖兽现在已经有了些修为，你的实力不够，我不能让你去送死，还请您相信我，给我一个替天行道的机会。放心，我有修仙天赋，而且会量力而行，不会出什么问题。你有修仙天赋，那好吧，是一只双头猪妖，它行动不定。我观察了一阵，它偶尔会出现在村外面的清风平原。这样吧，我男人当初是为村子战死的，村长说我有什么要求都可以和他说。我知道他有一本不错的功法，这是我的手卷。”你把这手卷给他看，他应该会把那功法交给你。上官玉将一块手卷递给了季东风。上官玉的手卷，上官玉的信物，随身携带时，铁匠熟练度提升时，额外提升百分之十。丁，接取隐藏任务。上官玉的执念，上官玉的执念。清风平原妖兽横行，每过一段时间都会变为兽群袭击村子，死伤无数。往日无仙人出手，今日有壮志凌云。过去的仇恨是时候解决了。击杀双头猪妖，炼器七五层，奖励一千零十。清风村贡献度五十点。一心法宝星异葫芦一件，上官玉的铁匠经验之书一本，随机唯一被动秘籍一本，上官铁匠铺武器装备任选机会一次。看着任务介绍，季东风嘿嘿一笑，拜别上官玉。
，随后直接朝着村长的方向跑了过去。果然和论坛说的一样，这个隐藏任务只有在凡人修为十来领取收益才最大。如果进入炼气期或者先找村长拿了基础修炼功法，只会触发任务而不会拿到手卷，更没机会拿到那本堪称新手期无敌的功法。来到村口，此刻围在村长身边的玩家已经没剩下几个。季东风直接来到村长面前，拿出手卷。这位少侠，老朽是清风村的村长李有为。你，嗯，你怎么会有上官的手卷？老村长看到季东风手中的手绢，面色一变，而季东风也低声将事情的经过说了一遍。李有为闻言，叹息一声，说道：“当年老朽愧对全村人，既然少侠有灭妖之心，那老朽理应助力，就当是略微弥补当年之错。”感叹过后，李有为拿出一本黄色的功法，而季东风手疾眼快，直接将功法收了起来。他心中清楚，其他玩家得到的都是蓝色的一星基础功法，现在这黄色功法还不适合外露。清风境九星反品，清风村村长祖传的一本功法，传闻曾经是渡劫的仙人路过清风村时遗留。虽然无法一招成仙，也可助你快人一步。总层级一层，丹田灵气最大储备量永久提升一千，灵气吸收效率永久提升二十点，灵气转化效率永久提升二十点，功法附带属性、根骨、智慧、力量、敏捷永久提升十点。功法附带效果，功法所有提升效果为永久提升，即便更换功法也会保留以提升属性。功法装备要求：凡人境界未修炼过其他功法。功法当前领悟进度 0% 领悟进度达到 100% 后将开启修炼功能。果然是这个属性，所有提升效果都是那本基础功法的十倍，而且和基础功法替换之后，效果就会消失不同。这本清风镜是永久提升。季东风在心中欢呼一声，随后直接装备功法。和其他装备不同，功法装备后需要靠击杀怪物或顿悟等方式才能获取领悟进度。功法效果只有领悟进度达到 100% 才能生效。下一刻，季东风顺手找李有为接了一个新手任务，他直接越过了一级野猪，接了杀三级野狼的任务。离开新手村，季东风越过无数和野猪共舞的玩家，后来到了清风平原。由于清风平原上偶尔会有二级野狗经过，所以玩家数量不多，只有工会，还有一些自以为有些操作的玩家在这里小心翼翼的练级。就在季东风准备仔细寻找双头猪妖踪影时，一阵争吵声引起了他的注意。湮灭！别以为我们创梦工会怕你们，这双头猪妖是我们先发现的，他的手杀我要了，我可以做主，只要你们现在离开这里，我保证第二只让给你们。哼，林克，你觉得我们很傻吗？虽然我们湮灭工作室的主力团成员都被分散到了数千个新手村，但是你们也一样，只要我们湮灭在，你们就永远只能排在后面。再说了，这双头猪妖是炼气期五层，就算是采用围攻战术，至少也要达到炼气期两层，那少说也要半天时间。你们现在不可能进攻，那就没理由在这堵着我们。滚开！月影，既然你这么说，那不如比一下，看咱们两个谁先到达炼气期两层。谁要是输了，就主动把这个 boss 的手杀让出来。没问题，就让你们创梦看看，湮灭为什么是你们永远比不上的工会。听到这争吵声，季东风转过头一看，赫然发现两拨人马正在互相对峙，双方都是二十人左右，而在他们后面，则是一头正在睡觉的双头猪妖。这猪妖即便趴着都有一人高，呼吸之间一道道热浪喷涌而出。这两波人马，一波 ID 的前缀是清一色的湮灭，另一波则是创梦。双方人马所立之地，没有任何玩家敢靠近。还真是冤家路窄啊！想不到这个新手村湮灭的人数还不少。季东风冷笑一声，随后直接朝着双头野猪走了过去。林克，你大意了，我给你看个好东西，这是我刚刚爆出来的一把二星法剑，自带火球攻击。我看你这次拿什么和我比？创梦林克一边说着，一边拿出了一柄法剑。你，湮灭月影闻言，面色微变。正准备说话，下一刻便发现一道人影走到了双头猪妖附近。喂，滚远点！敢碰湮灭的东西，想找死吗？放屁！这是我们创梦的。你，你要做什么？在两大工会成员愤怒的注视下，季东风来到双头猪妖面前，随后伸出手弹了双头猪妖一个脑瓜崩。啪！声音挺脆，是个好头。在众人错愕的目光中，季东风满脸认真的说道：“好。”双头猪妖猛然惊醒，怒吼一声，直接一蹄子拍死了季东风。随后抬头一看，立刻下定决心将起床气撒到阴灭和创梦头上。感受着大地的震动和扑面而来的杀气，月影和林克等人俱都是面色大变。大大爷的，冤有头债有主，追我们，你是不是虎？什么时候了，你还押韵？你要考研啊？跑，快点跑！老子的第一次不能交代在这里。这游戏死亡必掉最高级装备。五分钟后，湮灭创梦两大工会成员团灭，双头猪妖气冲冲的回到原位睡回龙觉。而季东风则躲在新手村角落，满脸贱笑的看着背包中的收获。叮，无限复活生效，今日第一次死亡，死亡原因未被双头猪妖击杀。发布奖励：根骨永久提升两点，防御力永久提升二十点，火抗性永久提升十点。猪妖战甲，七星凡器，被动技能秘籍，双头攻击。该死，给我找出那个叫东风破的！我要问问他，自己想找死，为什么要连累我们？林哥，现在怎么办？还能怎么办？回去，我的法剑绝对不能被别人捡走，掉了一半灵气，绝对不能再丢武器。我已经和会长说了双头猪妖的事情，接下来不能再出什么意外。而且阴灭团灭的更早，他们说不定已经过去了。可是万一那个猪妖又发疯，放心吧，那个傻子已经死了一次了，他肯定不敢去了。我就不信能有第二个傻子。
。一会我拿了法剑就去练级，你们继续守着。新手村复活位置，创梦林克带着创梦工会，气势汹汹的朝着双头猪妖所在的位置杀了过去。而与此同时，吉东风也清点完第一次死亡的收获。猪妖战甲，七星凡气，胸前刻着猪头的战甲，敢穿就已证明你有勇气。装备后，防御力提升三十点，根骨提升十点，力量提升十点，灵气吸收效率提升五点。被攻击后有 50% 几率反弹， 10% 伤害。最低装备修为，练气炼体一层。被动技能秘籍，双头攻击，每次普通攻击有 10% 几率伤害翻倍。清点过后，几东风直接使用了技能秘籍。丁，掌握被动技能双头攻击，天赋雷之霸道生效，双头攻击效果变为每次普通攻击有 100% 几率伤害翻倍。听着系统的提示声，几东风欢呼一声，随后一边吹着口哨，一边朝着双头猪妖所在的位置前进。双头猪妖附近，创梦和烟灭再次陷入了对峙。创梦林克的法剑已经落到了月影手中。月影，把我的法剑还给我！你们湮灭的人都这么无耻吗？笑话！你怎么证明这是你的法剑？这上面写你名了？你还别说，我真的在上面做了标记。你看看剑柄上是不是被我刻了一个“一”字？你凭什么在我的法剑上刻你的标记？你看着满脸冷笑的湮灭月影，林克双拳紧握，正准备发作，下一刻余光一瞥，赫然发现又有一道人影朝着双头猪妖走去。林克见状，心中一颤，骇然发现这道人影头顶顶着三个大字：“东风破。”卧槽，没开二度是吧？撤！林克瞳孔一缩，连忙呼喊道。下一刻，林克直接带着创梦工作室的快速后退，而湮灭工作室的人此刻全都背对着猪妖，根本没有察觉到几东风已经来到了猪妖的身边。啊！我还以为创梦工会有多么厉害，想不到稍微吓唬两下就跑了。月影冷笑道：“还不是月影大哥气场太强大。”对对对，这气场一般人都比不了。听着身旁众人的呼喊声，湮灭月影得意一笑，正准备吩咐众人在附近开始练级，身后便响起了一道笑声：“猪哥，起床了嘿！”听到这里。月影浑身一颤，猛地转过头一看，骇然发现几东风一脚踹在了双头猪妖的脸上。好、哦，双头猪妖再次惊醒，随后满脸震惊的看着面前的几东风，足足愣了两秒钟，才怒吼着落下了蹄子。几东风化作一道白光消失，双头猪妖抬起头，通红的双眸死死的盯着已经妈了的月影等人。东风破，现在二傻子也能玩游戏了吗？跑！月影绝望的怒吼一声，随后直接转过身，狼狈逃窜。三分钟后，湮灭工会团灭，创梦林克捡回法剑之后，也连忙带人远离了双头猪妖。清风村复活点外，月影深吸了一口气，随后怒吼一声：“给我搜，搜到东风破在哪儿！他想死，老子就杀到他不敢出新手村。”与此同时，吉东风满脸笑容的躲到了一个角落中，清点第二次死亡的收获。丁，无限复活生效，今日第二次死亡，死亡原因违背双头猪妖击杀，发布奖励：力量永久提升两点，防御力永久提升十点，火抗性永久提升十五点。猪妖的错愕拳套，五星凡气，主动技能秘籍，重踏步。猪妖的错愕拳套，五星凡气，能够拥有着血红色的拳套。证明你是震惊猪妖第一人。装备后攻击力提升20点，敏捷提升5点。攻击命中目标后，强行降低目标 10% 敏捷，最多可叠加三次，效果持续一分钟。最低装备修为凡人，主动技能秘籍重踏步。谁说沉重和身法不能兼容？凡品技能可耗费5点灵气进行一次重踏，重踏后可进行一次跃进，跃进最大距离8米。下一次攻击时，攻击力额外提升10点。丁，掌握技能重踏步，天赋雷之霸道生效，重踏步效果变为可耗费5点灵气进行一次重踏，重踏后可进行一次跃进。跃进最大距离4米，下一次攻击时，攻击力额外提升5点。听着系统介绍，几东风有些无奈的撇了撇嘴。雷之霸道很强大，但是这种强大需要付出的代价也不小。今天已经死了两次，还有一次机会。不过如果我没记错，十小时后新手村会发生一件大事，留着那时候再用。先去收拾野狼。下一刻，几东风带上错愕拳套，七拐八拐的走出了新手村。只是刚刚走出村口，一群人便围了上来。几东风抬头一看，赫然发现是湮灭月影带着九个工会成员围了上来。而远处也有不少玩家发现了这里的动静，开始远远的看热闹。有事儿？几东风微微一笑，将双手藏在了身后。我平时不喜欢欺负傻子，但是傻子找死就是另外一回事儿了。今天我们先杀你三次，就算你没脑子，应该也能形成肌肉记忆了。看清楚我们头顶的湮灭俩字，以后看到我们滚得远远的。”湮灭月影冷冷的说道。话音落下，湮灭月影挥了挥手，没有和几东风多说几句的打算。上！湮灭工会成员怒喝一声，齐齐的冲了上去。你们愿意先动手就好。几东风微微一笑。纪元对于玩家之间的战斗并不排斥，但是先动手的一方一旦被反杀，死亡惩罚会翻倍。下一刻，几东风猛地亮出了拳套，随后一拳砸在了冲在最前方的一名壮汉脸上。在拳套和壮汉脸庞接触的一瞬间，一道雷霆顺着拳套钻进了壮汉的体内。72 60在装备、雷之霸道以及双头攻击的共同加持下，这一拳落下，壮汉直接化作一道光芒消失。而几东风耳边也响起了提示声：击杀凡人目标，灵气提升30清风镜领悟度提升 10% 看到这里。湮灭月影等人全都满脸惊骇地愣在了原地，几名打手刚刚举起来的新手铁剑也硬生生停在了半空，围观的一众玩家也发出阵阵惊呼：“卧槽，神仙，这是什么伤害？一拳超人，秒了！东风破，这哪是东风破？”
，这是让我道心魄呀、啊！他不也是凡人境界吗？怎么会有这种伤害？湮灭月影最先反应过来，猛地看向了纪东风的拳套，是那个拳套，那绝对是个宝贝，去把拳套给我抢过来！谁先抢到，工资翻倍！月影嘶吼道。听到这里，剩下的几人全都双眸一亮，随后咬着牙再次冲了上去。纪东风见状，冷笑一声，上一世摸爬滚打形成的肌肉记忆还在。此刻湮灭工会的人虽然更多，但是在他看来，所有的攻击都没有危。砰！击杀梵境三级野狼，灵气提升三十。李有为的委托任务完成进度六一百。野狼森林外，纪东风一边深入，一边击杀着扑上来的野狼。和野猪相比，野狼动作更快，攻击更高，但是也更加脆弱。纪东风能够轻松做到一拳一个。纪元的野怪分为梵境、炼气、运灵、凝丹、化形、妖将、妖王，还有传说中的闪光妖尊。除了梵境只有三级，剩下的每个境界都分一到九级。以我现在的实力，大概能击败炼气一级，再往上就困难了。快到了，论坛里说的地点就在左边。纪东风看着面前出现的一个分叉口，稍微回忆一番，便选择了左边的道路。只是纪东风刚刚踏上左边的道路，两头野狼便从旁边的树林中扑了出来，一左一右形成了夹击之势。纪东风见状，冷笑一声，一个重踏步从两狼中间穿了过去，随后回身便是梆梆两拳击杀梵境三级野狼，灵气提升三十。李有为的委托任务完成进度七一百，击杀。可惜只有进入城镇之后才能学习屠夫能力，要不然这狼皮也不错。纪东风呢喃一声，正准备继续前进，余光一瞥，赫然发现一只野狼的尸体中有一道光芒闪烁。嗯，爆饱了！纪东风心中一动，摸出了一个护腕，狼怒护腕，二星凡气，刻着狼头的护腕，最大的优点是帅气。装备后防御力提升五点，敏捷提升一点，近身攻击有百分之十几率附带流血伤害。最低装备要求凡人。小极品，看样子爆率提升百分之二十还是有用的。纪东风轻笑一声，随后直接选择了装备。上一世。纪元的暴率之低是令所有玩家头疼的事，只有大公会的高层能够靠人数优势快速积累装备。对于普通玩家来说，击杀一百只野怪能够爆出两三件装备已经算是难得了。上一世纪东风更是直到练气两层才获得了第一件二星凡器。接下来十分钟，纪东风一路深入，在击杀了二十多头野狼后，来到了一处空地。这二十多头野狼为纪东风带来了两件装备：狼首刀、二星凡器，刻着狼头的大刀，至少看上去还挺唬人。装备后攻击力提升八点，敏捷提升一点。命中敌人后有 5% 几率获得狼嚎加持，下一次攻击攻击力提升5点。最低装备要求：凡人，清风项链，一星凡气，清风村家家户户都有的项链，可以留作纪念。装备后防御力提升3点，智慧提升一点。最低装备要求：凡人，装备上清风项链。纪东风开始仔细查看面前的空地，只见这片空地周围散落着不少紫色的花瓣，乍看就像是一个圆形的阵法。纪东风走到空地中间位置，直接盘膝坐了下来，双眸微闭，随后便一直保持着这个动作。两三分钟后。一道人影突然从旁边的古树跳了下来，手中的匕首直直的朝着纪东风刺了过去。此人身材瘦小，看上去像是个不到二十岁的年轻人，但是脸上的表情却满是坚定。眼看着匕首就要落到纪东风身上，纪东风猛地睁开了双眼，随后直接伸手抓住了来人的手腕，匕首不得寸进。你，来人见状，面色大变，想要挣脱，却发现自己根本动弹不得。你总算肯出来了，东风老师课堂开课。告诉你一个小知识，纪元一个区域的野怪数量会随着人数的增加而变多，这条小路上的野狼数量过于多了。不过，你能忍到我假装修炼才出来，也算是有耐心。作为奖励，赏你一拳。纪东风轻笑一声，随后直接一拳解决了 ID 名为“了无生趣”的刺客。击杀目标，灵气已满。纪东风捡起了无生趣掉落的装备，阴影匕首，三星凡气，藏于暗处的杀手，心中只剩下杀戮。装备后攻击力提升15点，敏捷提升3点，附带前行技能。最低装备要求：凡人，精灵根。不愧是上一世九大修仙刺客之一，开局就得到这种装备。纪东风收起装备，随后重新摆好姿势，真正开启修炼功能。丁检测到玩家所处位置为凡级灵地清香花镇，进入修炼状态后，灵地可提升玩家灵气吸收效率10点，灵气转化效率10点，灵地可维持30分钟。若玩家修炼期间修为突破，则突破奖励翻倍。该效果仅对炼气炼体九层以下修士有效，仅可使用一次，使用完毕后永久消失。果然没错，这是新手村附近凡人境界就能使用的三个灵地之一，虽然是一次性的，但是效果最明显的一个。丁进入修炼状态，剩余灵气 1,350 每分钟可转化 32.5 灵气。丁修为提升 10.8。吸收30灵气，剩余灵气 1,347.5 丁，修为提升 10.8 听着系统的一道道提示声，纪东风不由得感叹：清风境不愧是新手神器，修为提升速度和基础功法相比，提升了10倍。9分钟后，纪东风的修为提升至100丁，修为提升至100满足突破要求，请玩家选择突破方向，一旦选择，不可更改。练气，突破后成为练气七一层，全属性提升10点。智慧额外提升5点，练气期每次突破修为时，除5点自由属性点外，智慧额外提升两点，可学习练气法术及功法。炼体突破后成为炼体期一层，全属性提升10点，根骨额外提升5点。炼体期每次突破修为时，除5点自由属性点外，根骨额外提升两点，可学习练体法术及功法。听到系统的提示，纪东风沉吟片刻，直接选择了炼体
。虽然他对练气更有经验，但是他心中清楚，主动技能效果降低百分之五十，对于以张各种主动技能的练气修士来说，简直就是致命打击。相反，练体修士的技能有不少是被动技能。这一世，老子就一拳一个小菜菜。选择完毕后，空地之上卷起一阵清风，几东风明显感觉体内有一道道力量喷涌而出，这些力量流淌到身体的四肢百脉之中，唤醒着身体内潜藏的能量。砰！这种力量足足喷涌了两三分钟，直到最后，体内传出一阵闷响。几东风就像瞬间被打开了任督二脉一般，浑身上下畅快无比。恭喜玩家成为炼体修士，最大灵气储备提升100点，全属性提升10点，根骨额外提升5点。雷之霸道生效，雷霆伤害提升10点。叮，清香花阵生效，突破奖励翻倍，最大灵气储备提升200点，全属性提升20点，根骨额外提升10点，雷霆伤害提升20点。听到提示声，几东风大笑出声。上一世有人发现这里的时候，那人已经是炼气一层，就算是突破，提升效果也不明显。只有从凡人突破到炼气或者炼体一层，才能利益最大化。几东风一边说着，一边看了一眼个人信息，姓名：东风破，修为：炼体七一层，零五百，灵根：雷，灵气储备：丹田最大储备量幺三五零幺七五零， 1350, 灵气吸收效率二十，灵气转化效率二十四点五，生命五百，攻击六十二加五十，普通攻击附带五十雷霆伤害，防御八十八，根骨五十，智慧四十五，力量四十二，敏捷。四十六，抗性雷二十火二十五，技能双头攻击，被动重踏步，功法清风镜，天赋雷之霸道，实心无限复活，实心。就基础属性来看，基本和炼体四层穿戴其各种装备的玩家差不多了。几东风感慨道：“好。”下一刻，几东风正准备利用清香花阵继续修炼，一道怒吼声便猛地响了起来。听到这怒吼声，几东风猛地转过头一看，赫然发现一头体型是正常野狼两倍大小的白狼冲了过来，精英白狼。练气两层妖兽，笑得太大声，差点忘了这里会固定刷一个精英怪，就拿你练手。几东风双拳紧握，没有丝毫畏惧，主动朝着白狼杀了过去。砰！双方动作极快，刹那间便撞在了一起。几东风一拳砸中了白狼的头部，白狼的爪子也落到了几东风的肩膀上。而几东风也没有闪躲的念头，他要测试一下自己现在的防御能力。十三、八十四，负一百。一招过后，几东风感觉被人刮了下沙，而白狼的血条瞬间清空了一大半。好。白狼转过身，满脸惊骇地看着几东风，出现了片刻的愣神，似乎还在思考站在自己面前的是个什么东西。而几东风没有给他太多时间，直接施展重踏步杀到了白狼近前。感受着面前的杀气，白狼瞬间反应过来，狼尾一摇，尾巴上的狼毛瞬间变成密密麻麻的尖刺，朝着几东风射了过去。由于距离过近，几东风来不及闪躲。不过这些尖刺虽然数量多，但是单体攻击力并不算高。一，负一，负一，负一，负一，一时间一连串密密麻麻的一飘了出来。白狼宛若石化一般，呆呆地定在原地，双眸圆睁，如同见鬼。白师傅，我愿称你为醉瓜。几东风冷笑一声，随后一拳砸了出去。八十四，负一百。叮，击杀精英白狼，灵气提升二百，获得一百零十。连续两个数字蹦出，白狼直接倒地。而三个闪烁着光芒的物品也跟着跳了出来，两道白光代表着凡品，一道绿光象征着灵品。主动技能秘籍，白狼剑，玩就是出其不意，搞偷袭。凡品技能可耗费30点灵气，将自身10根毛发变为剑矢射出，每支剑矢攻击力等同于基础攻击的 30% 最低境界要求：炼气炼体一层。白狼戒指、五星凡器、杀戮与血星，白狼的毛发注定会变为血红。装备后攻击力提升10点，防御力提升10点，敏捷提升5点。攻击命中目标后，若敌人身上有流血效果，则流血伤害翻倍，流血时间延长一分钟。最低装备修为：凡人。奇遇时，灵品使用后可获得一个炼气炼体境界的奇遇，请玩家注意，纪元奇遇有死亡风险。既然是奇遇时，上一世这东西，直到所有玩家平均修为达到练气八层九层的时候才出现。那时候我记得有人最高出价三百万，可惜这白狼身上有个套装没爆出来。几东风握着散发绿光的圆形奇遇石，恍惚间有种不真实的感觉。几东风相信他现在要是把这个奇遇石拿出去，分分钟能有大功会出到百万，自己也可以过上完全不同的生活。只是这种念头仅仅持续了两三秒钟，几东风很快就决定要把这块奇遇石留给自己，要把眼光放长远一些。一块奇遇石算什么？等到实力再提升一些，十块二十块奇遇石都不成问题。下定决心后，季东风装备上白狼戒指和之前得到的猪妖战甲，随后回到了清香花阵继续修炼。嗡，伴随着一阵嗡鸣声，清香花阵慢慢消散，季东风也解除了修炼状态，修为达到了175。要不是白狼耽误了点时间，还能再多一些，继续猎杀野狼，然后回新手村，到时候应该能完成第二个隐藏任务了。下一刻，季东风开始在野狼森林外围游走，由于没有其他玩家争抢，所以季东风杀怪的效率很高，仅仅二十多分钟就完成了击杀一百只野狼的任务。只是这一次爆率不算太高，只爆出了三件装备和一个丹药。除此之外，还获得了二百零十。每一颗灵石捏碎之后，都能提供十点灵气。清风戒指、一星凡器、清风村家家户户都有的戒指，和清风项链一样，可以留作纪念。
装备后攻击力提升三点，力量提升一点。最低装备要求：凡人，狼皮靴，二星凡器，穿上它，化身为狼。装备后敏捷提升两点，使用身法技能时，灵力消耗降低 20% 最低装备要求：凡人，狼牙匕首，二星凡器，白色的狼牙诉说着血腥的往事。装备后攻击力提升十点，攻击命中敌人时，无视其 10% 防御。最低装备要求：凡人，精灵根，地灵丹，凡品。服用后可回复300点生命值，并提升10点防御力，持续10分钟。装备好戒指和狼皮靴后，几东风开始清点自己现在还没获得的装备。饰品方面，两个戒指、一个项链都齐全了，剩下的是头甲、臂甲、腿甲，还有腰带。五分钟后，几东风来到野狼森林的出口，刚刚回到清风平原，二十多人便围了上来。起初，几东风以为是湮灭工会部长记性，仔细一看，却发现是创梦工会的人。有事？几东风笑道：“他上一世和创梦工会没有太多来往。”印象最深的事情是创梦工会会长创梦零度用三百万拍下了一个筑基境界的奇遇时，创下了奇遇时的最高纪录。创梦林克闻言微微一笑，目光上下扫了一圈，看到几东风一身的装备，眼神之中闪过一抹贪婪。只是这种贪婪很快就被他隐藏起来。东风兄弟果然厉害，能在野狼森林里面来去自如，不像我们，只能在外面和野猪野狗较劲。佩服佩服。创梦林克笑道：“我的时间有点宝贵，你们要是想动手，麻烦快点。”几东风不在意的说道。林克闻言先是一愣，随后连忙说道：“东风兄弟误会了。”你也知道我们和烟灭是死对头，你灭了烟灭，自然就是我们的朋友。我这次是来和朋友谈合作的，合作，没错，加入我们创梦，条件随便你提。我们会长说了，以你的实力，只要你加入，直接可以担任队长。队长上面就只剩下副会长和会长了。你是队长，没错，只是我的队员现在都分散在各个新手村，要不然我手下也是有好几百人的。林克有些得意的说道。不好意思，没兴趣。几东风撇了撇嘴。林克闻言面色一沉，说道：“你不愿意给我这个面子。”我和你又不熟，凭什么给你面子？你加入创梦，我们不就熟了吗？我加入了，咱俩都是队长，我凭什么给你面子？你没关系，加入我们的事情可以从长计议。我还有一件事，我愿意用十万买下你身上的所有装备。新手期装备贬值很快，十万是一个不错的数字了。纪元可以绑定银行卡，我现在就可以直接转账过去。林克深吸了一口气，努力压下了心中的怒火。如果我不卖呢？几东风笑道。创梦林克闻言，双眸微微眯起，说道：“你如果不卖，那我们就是另外一种关系了。你已经得罪了烟灭。”我建议你还是不要再得罪我们创梦。据我所知，这个清风村现在的大工会有三个，你同时得罪了两个，我怕你到不了城镇啊！找死的天天有，今天特别多呀、啊！几东风有些无奈的说道：“我知道你厉害，但是别把我们和烟灭那群废物相比。”话音落下，创梦的成员迅速围了上来。几东风正准备直接动手，一名叫做创梦小优的玩家却瞬间朝几东风身上丢了一个技能——天赋技能——缓慢之道。嗯，几东风面色微变，感觉自己如同被束缚住了一般，能够移动，但是行动速度极其缓慢。别挣扎了。这是我的天赋，能够让你减速 90% 虽然只能持续30秒，但是足够了。队长，交给你了。创梦小优得意的笑道：“东风破，你身上装备有点多，不过你放心，我们慢慢来。接下来这段时间，我会把你身上的装备一件一件爆出来。很遗憾，你已经失去了一次足以改变人生的机会。所有人，给我上！”林克冷笑道。下一刻，一众创梦玩家齐齐的拿出兵器发起进攻。只是看到几东风身上蹦出来的数字时，所有人都感觉心脏抽搐了一下。零，负零，负零，负零。破不了防，怎么可能？我这把武器可是加了十点攻击，你特么的，是不是开挂了？我的天赋能让我无视百分之十防御啊？你是王八转世吗？一时间，创梦众人齐齐的怒吼出声，而远处围观的一众玩家也是满脸震惊的愣在了原地。这还是个人？一位老哥忍不住哀嚎出声，一句话道出了所有人的心声：倒计时二十秒，能不能使点劲儿啊？没吃饭吗？几东风索性也不再移动，抱着膀子站在原地，满脸不耐烦的说道。林克闻言，双眸一红，随后一咬牙，拿出了法剑。你别太得意了，你防御力高又怎么样？纪元里面法术攻击能够无视大部分防御力，我看你拿什么挡我的法球攻击！林克怒吼一声，随后直接释放了法剑自带的技能。在众人的注视下，人头大的火球怒吼着落到了几东风身上，而几东风身上也飘起了一个大大的数字，零，依旧无法破防。伴随着这个数字出现，现场陷入了死一般的寂静。创梦工会的众人大眼瞪小眼，最后齐齐的看向了林克队长，还还打吗？嘿嘿，我说这是个误会，你信吗？创梦林克猛地回过神来，随后满脸忐忑地看向了几东风。“你说呢？”几东风笑道。“跑！”林克闻言没有丝毫犹豫，抱着法剑转身就跑。倒计时还剩下十秒，让你们先跑一会。”几东风说道。一天之内连续让两家大工会这么狼狈，东风破，我预感这家伙要火了。我看玄，别看他现在得意，但是他得罪的可是烟灭和创梦，这两家工会都是国内排名前五的大工会，他们要是认真起来，这小子可要遭老罪了。”在创梦林克等人狼狈逃跑的同时，围观的众人也开始低声议论起来。更是有不少人将几东风的事情发到了论坛上，眨眼之间，几东风解除了束缚。砰！重踏步，重踏步，重踏步，重
，在众人惊骇的目光中，纪东风连续施展重踏步，整个人宛若一颗弹跳的炮弹，几乎是一只脚刚落地，下一刻就又跳着窜了出去。在踏出一个个浅坑后，很快便追上了创梦林克等人。卧槽，蚂蚱是追杀，他的灵气是不要钱吗？怎么这么舍得？从今往后，我愿意称他为蚂蚱杀手。砰！追上之后，纪东风也没有客气，直接开始一拳一个小朋友。我拖住他，队长快跑！创梦小幽眼看着身旁的人，一个又一个倒下，一咬牙。直接转过身，想要抱住纪东风，砰！只是纪东风出拳速度太快，还没等小优伸出双手，纪东风的拳头已经落到了他的脸上。废物，你都拖住了什么？林克见状，怒吼一声，双眸之中满是绝望。一顿乱拳之后，创梦工会只剩下林克一人。别杀我，我可以给你很多好处，你想要什么都行。林克焦急的呼喊道。他好不容易完全领悟了基础功法，也积累了足够突破的灵气。要是在这里倒下，由于是他主动发起进攻的缘故，会丢掉所有灵气，突破的进度会被大大放慢。砰！只是纪东风根本没有任何犹豫，直接一拳清空了林克的血条，顺手捡起了掉落的法剑。这也是创梦工会这些人唯一掉落的装备——火焰法剑，凡器二星，是剑，是火源。装备后攻击力提升十点，附带法球技能，可耗费十点灵力释放伤害为二十点的法球。最低装备修为，凡人火灵根。将法剑放入背包，纪东风一边吹着口哨，一边朝清风村前进。过路的人连忙让开了一条道路。来到清风村村口，纪东风正准备去交任务，一道人影便主动找了上来，把我的匕首还给我。清风村村口，了无生趣主动找上了纪东风，看着满脸认真的了无生趣，纪东风轻笑一声，从背包中取出了阴影匕首。你来杀我，被我反杀，现在还这么理直气壮的找我要东西？嗯，了无生趣认真的点了点头。纪东风见状，撇了撇嘴，回忆起上一世了无生趣被评价为刺客修士中性格最古怪的存在，现在看来果然如此。你为什么要刺杀我？因为你很强，强大的人都是我挑战的目标。你接下来还会刺杀我吗？会。纪东风闻言，嘴角抽搐了两下。说道：“我可以把匕首还给你，但是你要帮我取一个东西，什么东西？等你突破到炼体一层的时候来找我。”纪东风说完，便把匕首交给了无生去。了无生去见状，先是一愣，随后纳闷的问道：“你怎么知道我要炼体？而且你就不怕我拿了匕首直接跑了？我猜的，你如果直接跑了也无所谓，用一个凡品武器认清一个人也挺划算。”纪东风笑道。了无生去闻言，盯着纪东风看了一会，随后点了点头：“我会来找你。”看着了无生去的背影，纪东风嘿嘿一笑。上一世了无生趣组建了纪元排名前三的修仙赏金联盟，主打的就是信誉。纪东风自然相信了无生趣。老村长，我来交任务了。来到李有为面前，纪东风选择提交任务。少侠果然厉害，竟然有此等本事，还要多谢少侠为我们清风村扫除祸患。李有为满脸感激的说道。丁，完成任务，获得三百灵石、回春丹十颗，清风村贡献度二十点，清风铠甲二星反品。回春丹反品，使用后回复五十点生命值。清风铠甲二星反品。清风村村长家才有的铠甲，可以在村里炫耀炫耀。装备后，防御力提升10点，敏捷提升2点，血量低于 50% 时，防御力额外提升10点。最低装备要求：凡人。在所有奖励中，纪东风最在乎的就是清风村贡献度。除了能够和村长兑换前往城镇的通行令外，贡献度还直接关系到他接下来要进行的一个隐藏任务。老村长，别和我客气。我听说野狼森林深处的蛇群也很难缠，要不我帮你解决了吧？少侠还真是侠肝义胆，我代表清风村的百姓，谢谢你了。丁，接取任务，清理蛇患。清理蛇患，清风村外有不少毒蛇聚集，想要清理它们，你最好比它们更明显。击杀一百条清风毒蛇，炼气一层，奖励四百灵石。清风村贡献度二十点，必毒丹，反品十颗，基础技能礼包一份。新手村有不少 NPC 能够发布任务，但是只有老村长的部分任务以及隐藏任务能够提升贡献度。对于纪东风来说，普通 NPC 的任务性价比太低，最后的收益甚至不如他原地修炼。接完任务，纪东风没有出村，而是朝着村子深处走去，很快便来到一片玩家摆摊的区域。此刻，清风村内也聚集了不少玩家。这些玩家可以分为三类：一类是四处转悠，想要寻找各种隐藏任务，亦或者是奇遇的；第二类是原地打坐修炼的，他们有些是已经修炼完内功，积累了足够灵气的；还有一些是抢不到野猪，游走在摆烂边缘的；第三类则是摆摊的。这类玩家往往运气不错，爆出一些装备后，就第一时间拿来售卖。极品二星常见啊，仙道先得，只要灵石交易，一百灵石就能拿走。一星反品戒指，虽然只有一星，但是饰品本来就难保，只要五十灵石，来个识货的。二星铠甲。穿上它，你就能和东风破一样，不怕挨打。一百灵石或者一万块就可以拿走。听着身边的呼喊声，纪东风嘴角抽搐了两下。他没想到自己在新手村的名气已经到了这种程度。一路前行，不少玩家发现纪东风后，纷纷退到两边。也有一些人犹豫着要不要上前讨好一番。在众人的注视下，纪东风走进了村中唯一的酒楼——热闹酒楼。名为热闹酒楼，但是此刻这里却是整个清风村最冷清的地方。原因便是这酒楼只卖酒，虽然这些酒水能够提供一些属性加成，但是都有时间限制。而且售价都在一百零十以上，现在还没人舍得来这里消遣。看到有人过来，柜台后面的胖掌柜抬了抬眼，随后便继续低头算账。
一百零十一坛酒，买不起就出去。”纪东风闻言，轻笑一声，说道：“不知道掌柜的对蛇胆酒感不感兴趣？”胖掌柜闻言，先是一愣，随后猛地抬头打量起纪东风：“我这酒楼什么酒都有，现在唯独差着蛇胆酒，你有？没有？但是我正好接了村长的任务，要去清理蛇群，搞点蛇胆不成问题。我想以掌柜的技术，有了蛇胆，自然也就有了蛇胆酒。嗯，你倒是没说假话。好，我只要十个蛇胆就足够。”你要是能搞来，这店里面的酒你任选。”胖掌柜说道。丁，接取隐藏任务，蛇胆酒，蛇胆酒，酒鬼之心，路人皆知。获取十份蛇胆，奖励：清风村贡献度三十点，热闹酒楼任意酒水一坛。等我好消息。接完新手村第二个隐藏任务，季东风便直接离开了新手村，再次朝着野狼森林赶去。只是他并没有急着深入森林寻找蛇群，而是再次来到了清香花镇附近。算时间，白狼已经快要刷新。作为精英怪，白狼的刷新时间很快，但是每天只会刷新三次。纪东风不打算把今天的击杀机会留给别人。白师傅，出来刮痧了嘿！纪东风来到空地上，深吸了一口气，随后高声呼喊道：“好！”下一刻，白狼身影闪现而出，冲着纪东风怒吼一声，随后便开始了他的刮痧之路。两招过后，纪东风一拳解决了白狼，而两道白色光芒也爆了出来。被动技能秘籍：迅影，让你比别人快那么一点点，但也只有一点点。反品技能：敏捷永久提升一点，移动、御剑、速度永久提升 5% 该技能只可学习一次。狼灵长靴，七星凡气，白狼有灵，他将护佑强者。装备后防御力提升20点，敏捷提升10点，灵气转化效率提升5点。使用身法适用百分之二几率，使身法效果翻倍。使用身法消耗灵气降低 50% 最低装备修为：炼气炼体一层。该装备为狼灵套装，目前套装进度二分之一。集齐后可激活随机额外效果。看着爆出来的两样东西，纪东风双眸一亮，不由得感叹自己的确是运气爆棚。上一世有人统计过各种套装的大概爆率，作为新手村唯一的套装。狼灵套装的爆率是 1.2% 而且除了白狼外，只有被称作新手噩梦的金狼王能够爆出。这也导致上一世白狼刷新的位置被各大工会长期霸占。这种情况，直到大多数玩家修为来到筑基后期才有所缓解。下一刻，纪东风用狼灵长靴换下了狼皮靴，使用了迅影秘籍。丁，掌握被动技能迅影天赋雷之霸道生效，迅影效果变为敏捷永久提升10点，移动、御剑、速度永久提升 50% 从这里赶到蛇群所在的位置需要花一些时间，不如先突破到炼体两层。算算时间，突破后白狼差不多又能刷新。纪东风计算片刻，随后便直接盘膝坐在原地开始修炼。这里依旧残留着白狼的气息，寻常的野狼根本不敢过来。丁，修为提升 9.8 吸收25灵气，剩余灵气 1,545.5 定。就在纪东风快速修炼的同时，湮灭工会和创梦工会的人再次聚到了一起。清风村复活点内，一些刚刚复活的玩家上一秒还嚷嚷着要重头再来，下一秒就噤若寒蝉的快速离开。原因便是此刻复活点附近，湮灭和创梦两大工会的成员全都凑到了一起。任谁都能看到他们脸上的煞气，你被一拳秒了，嘿嘿，法剑丢了吧？你在高兴什么？你不也是吗？看着满脸幽怨的林克，月影说道：“不能这么下去了，要是让别人知道我们两大工会被一个散人玩家这么压着打，咱俩也不用在工会里混下去了。那你说怎么办？打又打不动，跑又跑不掉，我们已经损失很多灵气了。我看不如先抓紧时间练级，等咱们都突破到练气境界，说不定还有一点胜算。”林克说道：“我咽不下这口气，我要找四海工会的人聊聊。四海也是一个办法。”不过我建议你先把背包里的装备都放到安全的地方。四海的人都是一言不合就开打的疯子。装备，笑话！你觉得我连死三次，身上还有装备吗？现在我的损失太大了，只有杀了东风破才能弥补。祝你顺利。另外一边，纪东风盘膝坐在空地上，直到耳边响起系统的提示声：突破成功，恭喜你突破至炼体两层，最大灵气储备提升一百，获得五点自由属性点，根骨提升两点，雷之霸道生效，雷霆伤害提升五点。好，还没等纪东风仔细品味突破的酸爽感。一道狼嚎声便在他附近响了起来。白师傅，你简直像是卡着点来的！纪东风轻笑一声，站起身来，正准备喊一嗓子，透过树林一看，却发现白狼面前已经多了两个人，一男一女。男人身材魁梧，头顶喜气洋洋四个大字；女子身材娇小 ，ID 赫然是美丽洋洋。此刻，男子举着长剑在前面和白狼纠缠，女子则躲在后面，利用法剑攻击。看到这两个人的名字，纪东风心中一动，也不急着出去，站在旁边静静地看着。男女二人也把所有注意力都放到了白狼身上，并没有注意到旁边的纪东风。九十六，白狼伸手敏捷，一个闪身避开男子的攻击，随后回手咬了男子一口。喜哥哥，你在干什么？拖住他！啊！女子见状，惊呼一声：“放心！”男子怒吼一声，转身长剑横扫，吃下一颗回血的丹药，再次和白狼纠缠在一起。女子见状，不停的利用法剑远程攻击。和林克的法剑不同，女子手中的法剑释放的是冰球，命中后能够造成减速效果。十二，十，在女子的攻击下，白狼的动作越来越慢。喜哥哥，我的灵气要没了。美妹妹，放心，这出生速度慢下来了，接下来交给我了。天赋，巨大化，喜气洋洋怒吼一声，随后身形迅速膨胀，变成一个身高近三米的壮汉。砰！下一刻，喜气洋洋正准备朝着白狼杀去，
，白狼尾巴颤动，白狼剑发动，一根根化作尖刺的狼毛，瞬间杀到了喜气洋洋面前。十五，十五，瞬息之间，一连串数字在喜气洋洋头顶冒了出来。即便巨大化后能够大幅提升防御，但是喜气洋洋的血条依旧瞬间见底。不好，美妹妹你快跑！这一连串的攻击逼得喜气洋洋不停后退，而白狼也杀到了喜气洋洋面前，露出狰狞的獠牙，速度之快，喜气洋洋甚至来不及使用丹药。美丽洋洋见状，面色一变。直接转过身，想要逃跑。白师傅，又见面了嘿！下一刻，喜气洋洋已经彻底慌了神，耳边却突然响起一道呼喊。听到这呼喊声，美丽洋洋转过身一看，赫然发现一道人影从旁边杀了出来，一脚将白狼踹飞出去，重踏步。砰！伴随着一声怒喝，几东风瞬间追上了还没来得及起身的白狼，随后邦邦两拳落了下去。一百零四，一百一十，连续两个数字飘起，白狼满脸不甘的看着几东风一眼，随后一命呜呼，爆出了两道白色的光芒。叮。击杀精英白狼，灵气提升100获得五十灵石。几东风见状，没有理会满脸惊骇的二人，直接走上前，将两样东西收了起来。白狼的残缺内丹，仅差一步就可以修炼成功的内丹，使用后有 50% 几率随机属性永久提升一点，有 50% 几率获得负面状态，走火入魔。狼牙双剑，四星凡器，用狼牙雕琢成的武器，请仔细保养，防止蛀牙。装备后攻击力提升20点，敏捷提升3点。攻击命中敌人后， 3 0秒内攻击力额外提升两点，最高可叠加三层。最低装备修为，凡人。眼看着几东风将爆出来的东西都收了起来，美丽杨洋,洋瞬间跳着脚的呼喊出声：“等一下，爆出来的东西拿出来！之前我们都已经把他血条磨的差不多了，这些东西有我们一份。”美妹妹，算了吧，刚刚要不是这位兄弟，我就没了。”喜气洋洋闻言，连忙说道：“算了，喜子，你还算不算男人？去，把东西拿回来，至少拿回来一件。”可是，可是什么？可是，连我这么点要求，你都满足不了吗？要是阿德也在这个新手村……肯定不会让我受这个委屈，我也不会让你受委屈，我比阿德强。可是，别可是了，你再这么纠结，你就不是男人。喜气洋洋闻言，面色一红，正准备说话，下一刻却发现几东风不知道什么时候来到了他们旁边。嗨嗨，这位兄弟，你看，喜气洋洋小心翼翼的说道。几东风闻言，微微一笑，说道：“这位朋友，我给你想个不纠结的方法。”什么方法？喜气洋洋连忙说道。砰！下一刻，在喜气洋洋错愕的目光中。几东风一拳朝着根本没来得及反应的美丽杨洋,洋砸了过去， 134 110十，连续两个数字闪过，美丽杨洋,洋直接化作一道白光消散，只在原地留下了一白一绿两道光芒。清风村复活点外，一道刺耳的呼喊声响彻天地：“啊，该死，我的宝贝，我要杀了你，杀了你！我星号星号星号星号！”正在思考如何与四海公会打交道的湮灭月影，很是不耐烦的看了一眼旁边正在跳着脚骂街的女子：“吵吵什么吵吵，把我思路都吵吵乱了。”美丽洋洋闻言，正准备怒骂两句，只是在看到月影等人头顶的湮灭二字时，脸上瞬间挤出了讨好的妩媚笑容。湮灭公会的哥哥姐姐们，有个混蛋欺负妹妹，你们要是能帮妹妹报仇，我就把我手里的一些好东西都给你们；要是能带我一起练级，那就更好了。妹妹，我什么都愿意做。月影闻言，轻笑一声，说道：“你还挺直接，欺负你的叫什么名字？东风破，滚！野狼森林内，你喜气洋洋满脸愤怒的看着几东风，你什么你？有什么话，你等会再说。”几东风撇了撇嘴。直接将美丽洋洋抱的东西捡了起来，冰霜法剑，二星凡器，是剑，是雪球。装备后攻击力提升十点，附带冰球技能，可耗费十点灵力释放伤害为二十点的冰球。最低装备修为凡人水灵根，灵饮石，灵品放置在背包中，即可指示附近炼器炼体境界特殊敌人所在方向。看着外表像是一块罗盘的灵饮石，几东风露出恍然的表情。上一世这一对洋洋情侣在这个新手村很有名气，修为提升的快，装备也有不少。更是一度登上论坛高手排行榜前五百名，看来靠的就是这个灵饮石。后来美丽杨洋抛弃喜气杨洋，跟着另一个好像叫德杨洋的加入湮灭。喜气杨洋也很快退出了游戏。几东风暗自回忆，把东西交出来，要不然我不会放过你。喜气杨洋吃下回血丹药，摆出了拼死一搏的架势。几东风见状，笑道：“这样吧，看在你们两个没突破就感到这练级的份上，我和你做个交易。这个东西我要了，我送你一句忠告。什么忠告？离美丽杨洋远点，她根本没打算一直待在你身边，所以。”你也别把所有好东西都放到他身上，不可能！忠告已经给了，有缘再见。等等，话音落下，还没等喜气洋洋反应过来，几东风便直接朝着森林深处赶去。一路深入，几东风无视过往的野狼，直接奔着毒蛇聚集的地点赶去。死！两三分钟后，几东风来到一片紫色树林，还没等看仔细观察，就听到耳边传来一阵嘶鸣声。几东风顺着声音一看，赫然发现旁边正有三条一米长的紫色毒蛇朝着他围了过来。炼气一藏，清风毒蛇。这些毒蛇基本都是成群结队出行，而且攻击附带各种毒素，弱点是惧怕火焰，移动速度缓慢，防御力很差。最有威胁的是突然暴起的毒牙撕咬。几东风回忆起毒蛇的信息，将武器从拳套切换成了烈焰刀。看着闪烁红色光芒的长刀，三条毒蛇动作一缓，不敢过于靠近。
。季东风见状，冷笑一声，直接冲了上去，手中长刀一扫，直接命中了三条毒蛇。一百二十二，一百一十，一百二十二，连续几个数字爆出，三条毒蛇直接被清空了血条。叮，击杀清风毒蛇，灵气提升三十。叮，叮，击杀清风毒蛇，灵气提升三十，获得蛇胆一份。听着提示声，季东风双眸一亮，连忙打开背包。蛇胆，难得的补品，年轻人。你到了吃这个的岁数吗？使用后永久提升 1.0 零气吸收效率以及 1.0 零气转化效率，每人最多可使用十份。该物品仅限炼气斜杠炼体五层以下使用，修为过高使用无效。使用蛇胆是几东风接取蛇胆酒隐藏任务的另一目的。纪元有不少妖兽汇报这种提升属性的材料，想要获得这种材料，只有两种方法：一种是学会采集技能，另一种就是接取相关任务。这些材料会作为任务物品自动出现在背包中，采集技能只能在城镇学习。偏偏等到了城镇，玩家的修为等级已经超过了炼气五层。所以，对于玩家来说，如果没有接到隐藏任务，是不可能享受到这十个蛇胆的属性加成的，只能学会采集技能后回来采集蛇胆，然后高价卖给一些刚刚进入游戏的新手，获取一些零食或现金收益。上一世创梦工会似乎就这么干过。使用蛇胆后，季东风直接拎着烈焰刀冲进毒蛇群。按照他的估计，平均四至五条毒蛇会爆一个蛇胆。除了自己服用的十个，再加上九楼掌柜需要的十个，收集完二十个蛇胆后，差不多能够击杀一百条毒蛇，完成李有为的任务。我还真是个天才，速战速决，回去之后还能再杀白师傅一次。由于有烈焰刀的火焰加持，毒蛇群几乎不敢近身，更不用说暴起攻击。季东风可以轻而易举地进行收割，每次攻击都能带走三四条毒蛇的性命。如何寻找更多的毒蛇，反而成了他唯一需要思考的问题。就在季东风疯狂收集蛇胆的同时，清风村外一批玩家也红了眼：“兄弟，冷静一下，我是创梦工会的队长林克，我不是想抢你的东西，我是想公平交易，一口价十万，把那个道具交给我，怎么样？”我什么都没拿到。一名叫漠然的年轻男子有些慌张地说道：“你这就属于睁眼说瞎话了。我们刚刚都看到一个紫色的光球被你捡起来了。”你的运气不错呀、啊，杀一个野狗都能爆出仙品！创梦工会的成员呼喊道。林克也是微微一笑，说道：“我说的再直接一些，是拿上十万改善一下生活，还是被杀一次，同时得罪我们创梦？我想这个选择题不难。”话音落下，创梦工会的众人齐齐的围了上去。“你、你们，别以为我怕你们！要不是只有我一个人到了这个新手村。”漠然一边后退一边说道。林克闻言，没等漠然说完，便有些厌烦的挥了挥手。下一刻，创梦工会的众人怒吼着冲了上去，其余玩家见状，连忙远远的躲开。一些机灵的跑去将这里发生的事情告诉湮灭等工会，大部分玩家则只能感叹一声：“不是人人都是东风破。”叮，击杀清风毒蛇，灵气已满，获得蛇胆一份。蛇胆九委托任务完成进度十分之十，李有为的委托任务完成度一百斜杠一百。击杀完最后几只毒蛇后，季东风长出了一口气，换回拳套，转身朝着白狼所在的位置赶去。转化和吸收效率都提升了十点，交任务后修炼到炼体三层，然后就可以去碰一碰双头猪妖了。季东风一边构思接下来的计划，一边查看这一百条毒蛇带来的收获。毒色靴子，三星凡气；紫色的靴子为你带来不一样的感觉。装备后防御力提升十点，敏捷提升四点。施展身法后的第一次攻击有 20% 几率附带随机毒素。最低装备修为，凡人。蛇眸头盔，五星凡气，能够赐予你像毒蛇一样的洞察力。装备后防御力提升20点，毒素抗性提升十点。装备后能够自动获取敌对目标基础信息。装备最低修为，凡人。必毒丹，凡品。使用后可获得五分钟内免疫毒素效果，被动技能秘籍毒牙，攻击命中敌人后有 5% 几率施加随机毒素，毒素持续10秒，毒素效果可叠加，同种毒素叠加后刷新持续时间。暴帅真地，季东风看了一眼收获，忍不住吐槽了一句。下一刻，季东风使用秘籍装上头盔，叮，掌握被动技能毒牙，天赋雷之霸道生效，毒牙效果变为攻击命中敌人后有 50% 几率施加随机毒素，毒素持续100秒，毒素效果可叠加，同种毒素叠加后刷新持续时间。白师傅。我又来了，想没想我？砰，砰，叮！击杀精英白狼，灵气已满，获得灵石五十。第四次解决精英白狼，季东风捡起白狼掉落的两个光球。群狼号角，反品，一次性道具，使用后能够召唤五匹狼助战，狼群等级低于使用者一级。狼灵戒指，七星凡气，白狼有灵，它将崇敬强者。装备后攻击力提升二十点，防御力提升十点，灵气转化效率提升五点。进入修炼状态后，每次修为提升有 5% 几率提升数值翻倍。最低装备修为炼气炼体一层，该装备为狼灵套装，目前套装进度二分之二。套装已集齐，激活套装效果，攻击力提升20点，对狼类妖兽攻击力额外提升 30% 攻击有 10% 概率暴击，暴击伤害为攻击力两倍。我果然是天选之子，季东风满脸认真的说道，随后直接用狼灵戒指换下了清风戒指。姓名：东风破，修为炼体七两层，零八百，灵根雷。灵气储备：丹田最大储备量18501850。灵气吸收效率35。灵气转化效率 44.5。生命620。攻击1 2 2二加五十普通攻击附带55雷霆伤害。防御190。根骨62。智慧45。力量52。敏捷71。
，自有属性点五，抗性雷二十火二十五毒十，技能双头攻击，被动重踏步，迅影被动毒牙被动，功法清风镜，天赋雷之霸道，十星无限复活，十星。看了一眼属性，几东风直接哼着曲子朝着清风村赶去，他并没有急着使用自由属性点。纪元每一点属性都很珍贵，需要好好利用。离开野狼森林，季东风左右观察了一阵，发现此刻已经有不少玩家在这附近刷怪，甚至有不少人在商量要不要进入野狼森林。算算时间，现在一些运气好或者实力不错的玩家已经把功法领悟完毕了，最顶尖的那批人可能已经突破到炼器或者炼体一层了。我拉开的距离还是不够大。季东风呢喃道。看到季东风，不少玩家都齐齐的停下了手中的动作。卧槽，东风爆炸！看到活的了，他是谁啊？竟然是从野狼森林里面走出来的。哥们儿一直在闷头刷怪吧，连东风蚂蚱都没听过，就是他一人灭了创梦和湮灭工会。没错，我听说湮灭工会的人都应激了，一听到东风两个字就上火，这么厉害？你们看，他这一身装备，他开挂了吧？感受着周围众人热切的目光，几东风嘴角抽搐了两下，对东风蚂蚱这个称号很介意。是你杀了林克他们吗？就在几东风准备快步离开时，一道人影主动找了过来，而不少玩家露出了幸灾乐祸的表情。几东风闻言，转头一看，发现来人是一名十七八岁的年轻男子，名字是漠然。样貌还算是英俊，但是此刻却双眸通红，像是刚哭了一场。不是杀，是教育。你有什么事吗？季东风回忆片刻，对漠然这个名字没什么印象。能帮我再教育他一次吗？他抢了我一个道具，我想拿回来。我愿意出十万。漠然咬牙说道。什么道具？季东风问道。一个仙品道具，练气三层才可以使用，使用后能够开启一个法宝秘境。我只来得及看清楚这些信息。季东风闻言，双眸一亮，一把握住漠然的双手。小老弟，太见外了。我一看到你就觉得你是个值得结交的朋友。匡扶正义是我应该做的事情，你放心，我这就去教育他们。教育一次够不够？不够我多教育两次，不用十万，三万教育一次，十万教育三次。季东风满脸认真的说道：“我怎么感觉这个账不对？不要在意这些细节。”漠然闻言面露诧异，他只是想出口气，所以才找到季东风。没想到季东风会答应的这么痛快。谢，多谢，教育一次就行了。我一会就把十万给你转过去。”漠然有些不习惯的说道：“不着急，一手交钱，一手交货，你去清风村村口等我就行了。”季东风笑道。话音落下，季东风转过头看向了旁边正在看热闹的玩家。看到创梦工会在哪儿了吗？季东风大声问道。卧槽，东风蚂蚱和我说话了，嗨嗨，好像在清风村西边刷野狗呢。那一片刷怪效率最高，现在被创梦霸占了。三言两语过后，季东风直接朝着清风村西边赶去，而一些好事的玩家也连忙跟了上去。只是很快，他们就无奈的发现，即便季东风没有施展身法，他们也只能眼睁睁看着季东风甩开他们。不愧是蚂蚱，窜的是真快啊！清风村西边的一处平原。创梦工会的成员正在有条不紊地刷着野狗，林克则坐在最中间修炼。队长，到了一个二星靴子，我一会给你。队长，真的不用担心湮灭会来捣乱吗？这可是仙品道具，刚才他们可是来势汹汹啊！林克闻言轻笑一声，说道：“放心吧，那个秘境能够进三个人，我已经答应湮灭带他一起进去了。他也把这个当做筹码去劝说四海工会了。你们现在不用担心别的，尽快让我突破到炼器阶段。”队长放心，灵气耗的差不多了，把野狗最后击杀都留给我。林克站起身来，穿上其他成员新爆出来的装备，正准备击杀野狗，耳边突然响起一道惊呼声：“不好了，东风破来了！”听到“东风破”三个字，林克双腿一软，险些瘫倒在地。而其他创梦成员也如临大敌一般，连忙凑到了一起。“哪儿呢？那个混蛋在哪儿呢？”林克呼喊道。“这儿呢，这儿呢。”季东风闻言，嘿嘿一笑，主动凑到了林克等人的面前。“东风破，你要干什么？”林克怒喝道，一边说着，一边下意识后退了两步。“没什么，就是听到你搞到了一个好东西。”想看看啥样？你那么紧张干什么？我又不杀你。听到“不杀”两个字，林克微微松了口气。你不对我动手，我是那么粗鲁的人吗？我保证，只抢不杀。把东西交出来。你，我没什么好东西。你搞错了。林克闻言，面色一变，连忙说道。季东风闻言，撇了撇嘴，说道：“真是小气。这样吧，我杀你一次。如果真没有好东西，我给你一个东西作为补偿。什么东西？”下一刻，季东风从背包中取出了火焰法剑。就是这个，火焰法剑，这个东西可厉害了。附带火球技能，林克闻言浑身颤抖，双拳紧握。混蛋，这本来就是我的，你是真以为我是软柿子吗？季东风闻言微微一笑，说道：“你看你怎么能爆粗口呢？是不是软柿子？要捏一下才知道啊！”重踏步，砰！话音落下，季东风直接施展重踏步，硬生生撞开创梦工会的成员，杀到了面色惨白的林克面前。不，不要！砰！一百六十，一百一十，十！一拳落下，三个数字在林克身上蹦了出来。林克也瞬间化作白光消失。季东风见状，心中一动，最后一个数字是紫色，应该是触发了自己的毒牙被动。捡起林克爆出来一白一紫两个光团，季东风不由得长叹一声：“我是个慈悲的人，我都说了只抢不杀，为什么还非要逼我呢？你们说我说的对不对？”季东风转过头看向一众傻眼的创梦成员，笑道。
。对对对，你说的都对。嗨嗨，实在是太对了。我们还有事儿，先走了，您随意。话音落下，创梦工会众人连忙朝着清风村跑去。他们心中清楚，要是继续留在这里，只会让创梦工会的损失最大化。纪东风见状，冷笑一声，看向林克爆出来的两样物品：洞虚幻石、仙品，使用后可以开启一个炼奇炼体境界法宝秘境。该秘境需三人一起进入，使用最低修为炼体炼体三层，犬吠靴、二星凡器、犬吠阵阵。令人心乱。装备后，防御力提升，提升五点；敏捷提升一点。使用身法时会生出一道野狗虚影，野狗虚影会对周围敌人发起一次随机攻击，攻击力固定为五点。攻击后虚影消失。最低装备要求：凡人。上一世是林克、月影还有四海工会一个队长一起进的洞虚环境，也正是因为进了这个幻境，月影实力快速提升，最后甚至变成了湮灭的副会长。收好洞虚幻石，季东风回到清风村门口，而漠然已经在这里等候。你看一下是这个东西吧？是，你真的杀，教育了林克一顿。不过我建议这个东西先放在我这里。你也看到了，这个东西练气三层才能使用，而且需要凑齐三个人，你短时间内也达不到这个等级。放在身上只会让湮灭他们再找你的麻烦。”纪东风说道。漠然闻言思考片刻，随后说道：“好，大哥，我相信你。大哥，你进去的时候带着我就好了，我马上把十万转给你。”这个就不用。还没等纪东风说完，漠然便抢先说道：“大哥，你别拒绝，这是我答应你的，而且这也不多，但是我一个周的零花钱暂时就这些。”纪东风闻言，嘴角抽搐了两下，忍不住白了漠然一眼。丁，请注意。漠然向您个人绑定银行卡转账员，请查收。好了，我要去练级了，我就在这附近。大哥，你有什么事情随时喊我。下一刻，漠然没给纪东风说话的机会，一溜烟的跑没了影。纪东风见状，撇了撇嘴：“你难道这就是有钱人家的傻儿子吗？”漠然，为什么我对这个名字一点印象都没有？努力回忆半天，纪东风最后只能作罢，转身找李有为交任务。丁，完成任务，清理蛇幻，奖励四百零十。清风村贡献度二十点，必读单，返品十颗，基础技能礼包一份。少侠真是我们清风村的大恩人，你已经为我们做了很多，我也要表示一下，我这里有一些好东西，您可以用贡献度兑换，其中有一个道具是特意为您准备的。”李有为满脸感激地说道。话音落下，纪东风面前浮现出一个半透明的光幕，纪东风对此也不意外，只要贡献度超过三十点，李有为就会展示贡献度兑换界面。光幕之上有二三十个可以兑换的道具，其中大部分是丹药或者低星级的凡器装备，唯独有两样东西引起了纪东风的注意：逍遥镇通行令牌，只有持有这个令牌才可以进入逍遥镇，那里将是修仙者真正开启冒险的地方。兑换需要三十贡献度，清风修士的修炼心得，一本渡劫修士的修炼心得是村长祖传的宝贝，只展示给修炼了清风境的有缘人。兑换需要一百贡献度，这两个道具才是纪东风最需要的东西。上一世论坛上有人统计过，好像只有两个人拿到了清风境，但是由于令牌也是必拿的，而整个清风村的普通任务加起来只能提供六十点贡献度，就算是加上上官玉那五十点贡献度，也不能同时兑换令牌和心得，除非再找到并完成一个隐藏任务。但是这个难度太大，所以最后只有一个人兑换了这个心得。好像叫石破天，后来这个石破天也没了音讯，到最后都没有人知道这个心得到底有什么用。纪东风思索片刻，先兑换了一个令牌，随后又接取了李有为这里最后一个能够提供贡献点的任务。丁，接取任务，闹腾的猿猴，闹腾的猿猴，在野狼森林最深处，猿猴是守护着森林出口的最后一道防线，他们兼具力量和智慧，需要好好敲打一番。击杀一百只清风猿猴，炼体期四层，奖励清风村贡献度二十点，五百零十。怒猴战锤一个，随机身法秘籍一本，辞别李有为。纪东风快速来到热闹酒楼，此刻这里依旧冷清，只有一个玩家在门口破口大骂：“一个破酒卖那么贵，谁进这个店？谁是星号星号？”在喊出这句话的一瞬间，纪东风一只脚迈了进去。下一刻，纪东风转过头，和这名叫做大掌柜的玩家来了一个四目相对。双方俱都沉默不语，但是此刻的沉默在大掌柜看来，简直就是震耳欲聋。卧槽，东风破，嗨嗨！里面那个掌柜，你刚刚是不是没听清？我再说一遍，谁进这个店？谁是大英雄？大掌柜面不改色的呼喊道。纪东风闻言，撇了撇嘴。没有理会大掌柜，直接来到了酒楼胖掌柜面前。掌柜的，这是十分蛇胆哦！少侠竟然真的做到了，太好了！我终于能尝尝蛇胆酒的味道了。我也不白让你帮忙，我这里的酒水你随便挑一坛。丁，完成任务蛇胆酒，奖励清风村贡献度三十点。热闹酒楼任意酒水一坛。纪东风闻言嘿嘿一笑，直接看向了放在胖掌柜身后的一坛酒。掌柜的，我要那一坛。胖掌柜闻言面露难色。少侠，不是我小气，这坛子酒是一位老友早就订好的。只是一直没来这里取，要不你换一坛，我这里甚至有能提升修为的好酒，我就看中这一坛了。掌柜的，你可不能说话不算数，你说的可是随便选。这，这样吧，你告诉我你这位老友在哪里？他不是一直没来这里取吗？我去送给他，然后我再和他分这坛酒，也不让你为难。胖掌柜闻言沉吟片刻，随后无奈的说道：“好吧，他确实也很长时间没来了，我有点担心他。他就住在野狼森林最深处一处断崖的旁边，辛苦少侠把这坛酒送给他。若是他不让你进门，你就说是王掌柜派你去的，没问题，保证送到。”纪东风接过酒水，嘿嘿一笑。这坛酒正是开启第三个隐藏任务的关键道具——忘情酒。凡品，寻常烈酒，须不寻常之人品尝。
，饮用后可以提升二十点攻击力，持续十分钟，最多可以用十次。下一刻，季东风离开酒楼，而大掌柜也满脸笑容的凑了上来。嘿嘿嘿，东风大哥，咱们谈笔买卖怎么样？游戏世界，有人在其中渴望热血厮杀，有人在其中向往万人之上，也有人在其中追求富甲一方。看着满脸笑容的大掌柜，季东风脑海中瞬间浮现出这位的光辉事迹。上一世，从纪元开服到季东风脱离湮灭工会。大掌柜的修为等级一直停留在练气期，但是他身边担任护卫的修士等级全都达到了金丹后期，甚至有一位元婴期的顶尖玩家陪伴左右。这些玩家的装备、功法以及突破所需要的资源，全都是由大掌柜组建的小钱钱商会提供的。是的，这个商会的名字就是小钱钱，纪元三大商会之一，湮灭等大公会都不敢轻易得罪的存在。大掌柜从来不强买强卖，但是他总能发现各种商机，凡是他过手的买卖，从来不会出现亏损。小钱钱商会更是被誉为永不吃亏的商会。想不到这位也在我这个新手村，纪东风呢喃道。见纪东风没有回应。大掌柜也没有急着催问，而是满脸笑容的等在原地。你刚刚为什么这么骂酒楼掌柜？纪东风问道。嘿嘿，我可不是随便骂的，我是有备而来。我在测试纪元这些掌柜 NPC 的情感系统，我要确认他们会不会因为我的语气或者行为出现不同的情绪。比如我骂了酒楼掌柜，我要知道我接下来再进酒楼，他会不会不卖给我东西或者涨价。实不相瞒，在老大你来之前，我已经夸了他七八遍，骂了他三四遍，最后发现他的态度没有太大变化。不过我还没办法确认是他太高冷，还是没有太丰富的情感系统，需要再找其他掌柜试试。大掌柜认真的说道。纪东风闻言，纳闷的说道：“别人这时候可都在抓紧时间修炼，你就不怕被落下太多？老大，你不知道，我这一生最大的爱好就是赚钱，赚多多的钱。小钱钱简直就是最美好的东西。来到纪元也一样，我要做纪元里最大的商人。有些时候，小钱钱也可以是修为的另一种表现。随其他玩家拼命修炼，我就当他们是在努力成为我未来的护卫保镖。”大掌柜笑道。纪东风轻笑一声，说道：“有意思，我也是你未来的护卫。不，你当然不是，我都叫你老大了，你肯定是我的朋友啊。”要不我介绍一下我刚刚说的买卖？说吧，允许我以你的名义卖武器装备，所有的收益我都分你百分之五十。如果是你提供的武器装备，我给你百分之一百收益，我分文不要。大掌柜说道。为什么要这么做？借你的威风，打出我小钱钱商会的名气。如果我说这是你用过或者爆出来的装备，价钱方面能上涨不少。但是有个条件，那就是你提供给我的武器装备要是二星凡品以上的精品。纪东风闻言笑道：“你既然知道我，那应该也知道我和那几个大公会的关系。你帮我卖东西，就不怕他们找你麻烦？何其生财！”谁会和商人过不去呢？而且我短时间内根本没打算出清风村，他们也不能对我动手。大掌柜笑道：“那你为什么不去找湮灭之类的大公会？他们的名气应该比我大。”大掌柜摇头说道：“大公会太复杂，一旦牵扯进去就不自在。我找他们就是在自找麻烦。而且我看人很准，你肯定能够扬名纪元，所以我这是在投资。我还敢向你保证，给我一段时间，你后续修炼需要的资源我都能够提供。”看着满脸自信的大掌柜，纪东风微微一笑。上一世大掌柜也用了同样的方法，只是上一世他找的是杀人杀出名气的了无生趣。想不到这一世找上了自己，成交交易吧，我先把身上不用的武器装备给你。”纪东风说道。大掌柜闻言，先是一愣，有些难以置信的说道：“你同意了？不怕我忽悠你？我看人也很准，而且这些装备我还没放在心上。”纪东风说道：“以后我就叫你老大了，就喜欢你这种痛快的人，这种被人信任的感觉实在是太美好了。可惜进入城镇后才开放好友功能，要不然我一定和你掰把子。”大掌柜忍不住呼喊一声，随后直接向纪东风发起了交易申请。纪东风也一件件将背包中用不上的武器装备放进了交易界面。这狼皮靴不错，能卖个好价钱。狼手刀，好刀，火焰法剑，这难道就是林克的那柄法剑？怎么还有冰霜法剑、毒色靴子？老大，你身上到底有多少装备？卧槽，还有犬吠靴、四星的双剑。老大，你就是我的神！随着纪东风把装备一件件放上去，大掌柜脸上的表情也逐渐失去了控制。到了最后，他几乎是瞪着双眼，扯着嗓子喊出声来。把哈喇子收一收黑，这里一共是七件武器装备，五个二星，一个三星，一个四星。我只要零食，具体的价钱你自己看着定。”纪东风说道。大掌柜闻言，深吸了一口气，努力压下了心中的震惊。“老大，你放心，保证不会让你失望。”大掌柜拍了拍胸脯，随后便一溜烟的朝着清风村最中心的交易区跑去。纪东风见状，则随意找了个安静的角落，进入了修炼状态。接下来，无论是双头猪妖，还是完成第三个隐藏任务，都需要至少有炼体三层的修为。丁，修为提升 14.8。吸收三十五灵气，剩余灵气一千八百四十点五。定。就在纪东风提升修为的同时，林克月影再次凑到了一起。这次和他们一起的还有四海工会的小队长四海云哥。四海云哥是一名三十岁左右的中年男子，名字起得文艺，但是实际却是一个留着络腮胡子的魁梧壮汉。林克，你是废物吗？连道具都看不住，你就不会找个人带着这个道具留在村子里，主动出村，那不是等于白送给东风破吗？月影怒吼道。林克闻言撇了撇嘴，说道：“你少在这里说风凉话。”谁能想到那个东风破会知道我手里有这个道具？四海云哥闻言戏谑一笑，说道：“说到底，还是你没太把散人玩家当回事，总觉得他不敢三番两次来找你麻烦。说说现在怎么办吧。要是你们没什么办法，那之前说的都作废
，我可不想得罪这么一个疯子。”湮灭月影闻言，沉声说道：“先尽快修炼吧，我快要突破到炼气期了。纪元和其他游戏不同，前期提升修炼等级就很艰难，就算是东风破，现在也不可能突破到炼气两层。凡人和炼气一层差距很大，等我们大部分人突破到炼气一层的时候，收拾他的把握会大一些。”我也在派人收拾场上的武器装备了，散人玩家还是没办法和我们这种大工会比的，先让他嚣张一回。没错，而且那个道具不是练气三层才能用吗？东风破短时间内也不能用，我们还有不少准备时间。四海云哥跟着点了点头。创梦林克闻言，有些不甘心的说道：“那就先提升实力吧。还好我之前把灵气转成了修为，这次死亡没有损失什么灵气。不过万一他在野外看到我们，主动找麻烦怎么办？打你打不过，跑你还不会跑啊？我真跑不过呀、啊！他可是蚂蚱杀手，那就派人在周围警戒，一旦发现他就先撤走。”真憋屈啊！以前都是别人这么防着我，什么时候要我们这么防着一个散人了？三言两语过后，月影和云哥带着人离开。看着二人的背影，林克心中一动，呼喊道：“喂，你们两个不会自己偷着联系东风破，然后跟他一起进那个秘境吧？”月影和云哥闻言，齐齐的脚步一顿，随后头也不回的说道：“嗨嗨，怎么会呢？你想多了，哈哈，不会的，不会的。”看着逐渐加快脚步的二人，林克嘴角抽搐了两下，两个混蛋，突破成功。恭喜你突破至炼体三层，最大灵气储备提升一百，获得五点自由属性点，根骨提升两点，雷之霸道生效，雷霆伤害提升五点。伴随着系统的提示声，季东风长出了一口气，解除修炼状态，慢慢站起身来。还有十点自由属性点，有点记不清双头猪妖的信息了，先去看一眼，然后再决定把这些属性点加到哪里。对了，还有一个基础技能礼包没用。季东风呢喃道：“叮，开启基础技能礼包，恭喜玩家获得主动技能秘籍崩天拳。主动技能秘籍崩天拳，天不容我。”就一拳砸崩天，至少要有这个气势。反品技能可耗费四十点灵气，快速向前方挥出三拳。第一拳造成伤害为攻击力的百分之一百，第二拳为攻击力的百分之一百二十，第三拳为攻击力的百分之一百四十。使用后需冷却一分钟。看着崩天拳的介绍，季东风面露无奈。崩天拳在练气阶段算是效果不错的技能，但是奈何自己有雷之霸道。如果我自己学了，那攻击力会变成百分之五十、百分之六十、百分之七十，亏，太亏了，亏的姥姥都不认识了。算了，先留着。下一刻。季东风没有急着出村，而是来到了村子中心的交易空地。这里也是整个清风村最热闹的地方。还没等季东风走近，大掌柜的呼喊声就响了起来：“瞧一瞧，看一看，小钱钱商会正式开业。这些都是游戏第一高手东风破用过的武器装备，都是精品，穿上它们，你也有机会沾一沾高手的气息。价格公道合理，错过后悔一辈子。只卖精品，只卖给有缘人，这就是我们小钱钱工会的宗旨。再告诉各位有缘人一个秘密：东风破也有可能加入我们小钱钱商会。”伴随着大掌柜的呼喊声，一群玩家瞬间围了上去，甚至还有旁边正在摆摊的玩家也收起摊位前去看热闹。啊，还真敢说啊！季东风见状，轻笑一声，正准备上前，下一刻却发现湮灭工会的五名成员从远处跑了过来。东风破的武器装备，胆子不小啊！敢在这卖他的东西，这法剑怎么那么眼熟？嘿，好像还真是东风破的武器装备。小子，你和东风破是什么关系？看到湮灭工会的五人，一众玩家顿时让开了一条路。尽管湮灭工会的名声因为季东风的原因遭受了一些打击。但是依旧不是普通玩家能够随便招惹的。大掌柜闻言微微一笑，大声呼喊道：“我刚刚不是说了吗？他有可能加入我的小钱钱工会。各位刚刚都听到了吧？湮灭工会的人亲自保证，这都是东风破的东西。这充分说明我小钱钱工会童叟无欺。”湮灭工会的成员闻言，先是一愣，随后怒气冲冲的把大掌柜围了起来。“你敢利用我们？你是没听过湮灭工会？听过呀，被东风破一人团灭的工会吗？听过。”大掌柜满脸认真的说道。“你，我给你一个机会，给你五百零石。”把这些武器装备都交出来，这些东西本来就属于我们湮灭工会，你只要把东西都交出来，就能收获我们湮灭工会的友情。以后我们能罩着你。大掌柜闻言思索片刻，随后摇头说道：“我算了一下，如果我收下你们湮灭工会的友情，那你们需要再加零食，这些武器装备的钱另算。”有意思，想不到纪元开服第一天就碰上这么多不怕死的，信不信我们让你走不出新手村？我本来也没打算出新手村。你，行，你等着，还敢说东风破是第一高手？你等着看他怎么被我们湮灭工会灭了。大掌柜闻言，正准备说话，耳边忽然响起季东风的声音：“来来来，我看看是谁要灭了我。”听到这里，所有玩家都面色一变，湮灭工会的五人更是面色一白，连忙转过头一看，赫然发现季东风正满脸笑容的站在自己背后。“卧槽，东疯子！”“嗯，嗨嗨，这不是游戏第一高手东风破兄弟吗？”“真是巧了。”为首的湮灭玩家努力挤出一丝笑容，战战兢兢的说道。季东风闻言，摸了摸耳朵，说道：“我刚刚好像听到要把我灭了，听错了。”我们说的是美了美了，保证让你心情美了。嘿嘿，我们还有事儿，就先走了。您留步，不用送，千万别跟着。话音落下，湮灭工会的五人直接一溜烟的远离了季东风。看到这里，不少玩家看向季东风的目光更显震惊。卧槽，湮灭工会的人好像从来没有这样过。你不看看这是谁？东风蚂蚱。
，我可是听说了，这个清风村的湮灭工会人虽然不多，但是总共团灭了三次，三次都和东风破有关。没有理会周围众人的议论，纪东风直接来到了大掌柜面前。老大，你怎么来了？我一个人能处理他们。大掌柜有些惊喜的说道：“我这里有一本反品秘籍白狼剑，是个主动技能，不换灵石，只换被动技能。”大掌柜闻言，双眸一亮，激动的不停搓手。主动技能啊，这可是个好东西。老大放心吧，我尽快交易出去。三言两语过后，纪东风在众人敬畏的目光中离开了交易空地。而纪东风前脚刚走，后脚众人就里三层外三层的将大掌柜围了起来。让我摸摸东风破的装备，不看别摸呀、啊，别上手嘿！是哪位大兄弟的手？摸着我了，都注意素质。远处湮灭工会的五人看到这一幕，俱都是面色阴沉。怎么办？这个大掌柜要是不出新手村，咱们还真没办法收拾他。先回去告诉队长，顺便把我们刚刚收到的武器装备交给他。离开清风村。季东风一路来到了双头猪妖所在的位置。由于湮灭和创梦接连在这里团灭，所以现在没有玩家敢靠近猪妖，最多只能远远的刷野猪。看到季东风靠近猪妖，远处的玩家顿时来了精神，全都停下手中的动作，想要看看季东风要做什么。而一些机灵的玩家已经跑去通知湮灭和创梦等工会。东风破要干什么？又想送死吗？他现在可是有一身装备，不怕装备爆出来吗？谁知道他现在可有一个外号叫东风子，干出什么事情都不稀奇。我怎么感觉他是想要解决这个 boss 呢？你是不是彪？那个双头猪妖可是练气五层的 boss， 就算东风子现在再厉害，估计也只有练气一层，拿头打这个 boss 别太离谱。他要是能解决这个 boss， 我当场认他当大哥。切，你倒是想认，人家也得愿意收啊。那，那我当场把这只野猪生吃了。野猪，骗吃骗喝是吧？在一众玩家的议论声中，纪东风开始利用头盔的能力观察双头猪妖的信息。双头猪妖头目练气五层，极其贪睡的妖兽，不要试图唤醒他，那将是一个错误的决定。基础信息：血量 2,500 攻击力300。头目攻击无视部分防御力，防御力100。看不到抗性核技能，但是上一世也跟着湮灭打过他不少次，问题不大。纪东风深吸了一口气，迈步走了上去。什么？东风破又到双头猪妖那去了？清风村附近的野狗聚集地，林克听到手下的汇报，面色一变。没错，感觉像是要对那个双头猪妖动手。林克闻言，眉头微皱。他疯了！他等等，不对，他这是故技重施，想骗我们过去，然后再以那个猪妖攻击我们。呵，东风破呀，东风破！你的那点小心思都被我看破了，林克冷笑道。周围众人闻言，双眸一亮。队长英明，肯定是这样。幸亏队长看破他了，要不然我们又上当了。继续练级，争取全员突破到练气一层，这是我们目前最重要的任务。是。与此同时，湮灭和四海等大大小小的工会也听到了纪东风又找上双头猪妖的消息。湮灭谨慎起见，各自派了一名成员前去盯着，而其他工会则没有太多顾忌，不少人都特意赶过去看戏。不过众人也都在心中提醒自己要保持距离，以免被双头猪妖盯上。这些人当中，就包括四海云哥以及一众四海工会的成员。此刻，四海云哥已经突破到了练气一层，身上装备也集齐了大半，自是无惧季东风。所以在听到消息后，第一时间带人赶来，已经快要赶到双头猪妖所在的位置。队长，你说东风破这个疯子这次要干什么？不会真是想引诱阴灭他们过去吧？四海玩家问道。阴灭没那么傻，东风破也没那么傻，他肯定是有别的目的。毕竟他现在不可能击败卧槽。四海云哥冷笑一声，只是当他看到双头猪妖时，面色陡变，一声卧槽，更是响彻天地。只见纪东风一拳砸在双头猪妖的头上，双头猪妖身上瞬间蹦出了三个清晰的数字：六十六、一百二十、十。一拳过后，纪东风快速后退，避开了双头猪妖的冲撞攻击。在这个过程中，双头猪妖身上不停的闪过十的紫色数字。看着和双头猪妖灵活周旋的纪东风，四海云哥瞳孔颤动。我我没看错吧？双头猪妖的血量已经掉了 30% 了。云哥颤颤巍巍的说道。话音落下，云哥没有得到任何回应，转过头一看。赫然发现，包括四海工会的成员在内，其余围观的玩家全都目瞪口呆的愣在了原地。显然，纪东风单挑练气五层 BOSS 的画面带给他们的冲击太过巨大。重踏步，砰！趁着双头猪妖冲撞过后的刹那停滞，纪东风直接施展身法冲到了猪妖的侧面，随后一拳砸到了猪妖的身上。七十六，一百二十，十。看着这个数字，纪东风有些无奈的叹了口气，把十点属性点全都加到力量上了，击杀速度还是比想象的要慢一些。好，仿佛是彻底被纪东风激怒。双头猪妖怒吼一声，两张嘴猛地张开，一团团烈焰宛若连珠炮一般，瞬间朝着纪东风飞了过去。纪东风见状，早有准备，连续施展重踏步。叮，狼鳞长靴生效，下一次身法效果翻倍，身法灵气消耗降低 50% 听着提示声，纪东风心中一动，瞬间改变躲闪的想法，施展重踏步，从一团团烈焰中窜了过去，直接杀到了双头猪妖的身后。还没等猪妖回头，纪东风便连续两拳砸了过去。192暴击， 1 2 0 10 66卧槽，蚂蚱杀手进化了！刚刚他窜出去多远？这还是人？玩的是同一个游戏吗？他开挂了吧？还是说他已经修仙成功了？疯了！这根本不是普通玩家应该有的伤害。而且从头到尾，这个猪妖都没有碰到他，他难道还要无伤打 BOSS？ 
，你们仔细看，他反应速度很快，简直就像是知道这个猪妖的每一个技能是什么。官网没有公布这些信息吧？怎么感觉他对这个猪妖很了解呢？东风破，我愿称他是游戏第一高手，太可怕了！在其他游戏里，怎么从来没听过这个名字？刚刚那个要生吃野猪的兄弟呢？在众人震惊的目光中，几东风灵活的和猪妖周旋，主打防守反击，而猪妖的血量也很快降到了 30% 以下。与此同时，林克和月影也听到消息，一路狂奔赶了过来。他们无论如何也想不到，几东风真的能破防猪妖，甚至眼看着就要完成手杀了。该死，东风破到底是什么实力？难道他已经突破到了炼气两层？就算是炼气两层，也不可能一个人击败炼气五层的 BOSS 啊！这可是 BOSS，BOSS BOSS 的手杀绝对不能轮到一个散人玩家手上。通知所有工会成员，全都赶过来！砰！在几东风又落下一拳后，双头猪妖的血量低到了500以下，而湮灭创梦四海三大工会的成员也全都到场。就是现在，所有人上！四海云哥怒吼道：“湮灭，杀 ！BOSS 的手杀是我们的！”湮灭月影施展身法冲了上去，创梦全体，给我把手杀抢过来！创梦林克也是怒吼着带领工会杀到了猪妖附近。好，此刻猪妖则是怒吼一声，浑身皮肤变得血红，一个脑袋更是疯狂颤抖起来，通红的双眸证明他进入了最后的疯狂。而这一刻，三大工会的成员也陷入了彻底的疯狂，根本没有在意猪妖的变化，更没有发现几东风没有着急，反而主动远离了猪妖。看到三大工会的举动，周围的玩家都忍不住唾骂出声，简直就是贼，是强盗！什么三大工会，三大无耻之徒还差不多啊！早就应该想到他们专门干这种事情。不过东风破一定不会输给他们。嗯，东风破怎么离得那么远？不会是怕了吧？要是真被三大工会抢了手杀，可太吃亏了。这可能是纪元第一个 BOSS 手杀，奖励肯定丰厚到难以想象，就算是被骂一辈子也值了呀！在众人的注视下，三大工会全员冲到了双头猪妖的附近。手中的武器也全都落到了双头猪妖身上，零，零。只是在看到猪妖身上的数字时，三大工会的成员全都面色大变。不可能，玩家攻击野怪，就算攻击力不够，也会有一点的强制伤害。怎么可能是零？除非是野怪有特殊状态，特殊状态。等等，这个猪妖不对劲！林克怒吼一声，随后猛地抬头一看，骇然发现双头猪妖的一个脑袋已经变成了紫红色。月影见状，瞳孔一缩，连忙呼喊道：“不对，快撤！”砰！只是月影的话音刚刚落下。双头猪妖的一个脑袋就轰然炸裂，爆炸范围覆盖了周围三大工会的全体成员。瞬息之间，一个个惊人的血红数字不停飘起，一道道象征着死亡的白光疯狂闪烁，一个又一个代表着武器装备的光团散落在地。看到这里，周围的所有玩家都傻了眼，而纪东风则施展重踏步杀到了已经倒在地上奄奄一息的双头猪妖身边。此刻，双头猪妖只剩下一个脑袋，血量更是只剩下一百点，只能躺在地上幽怨的看着纪东风。猪哥厉害，还好我知道你进入濒死状态后会进行一次伤害恐怖的自爆，你的手杀我拿下了。纪东风嘿嘿一笑，随后一拳清空了双头猪妖的血条。一拳过后，各种颜色的光团爆了一地，而系统的提示声也在所有玩家耳边响了起来。清风平原之上，一众玩家满脸惊骇的看着被一堆光球包围的纪东风，有人敬佩，有人眼馋，有人追着野猪啃，也有人嘴角流出了哈喇子。但是此刻却没有一人敢上前，毕竟在各色光球的映衬下，纪东风宛若战神。纪元全球通告：华夏区玩家东风破成为全球首个击败 BOSS 级野怪的玩家，奖励唯一称号猎杀先锋，奖励自由属性点30点。奖励唯一功法礼盒一个，奖励天赋升星十一个，奖励仙品奇遇十一个，宛若天雷一般的系统提示声瞬间打破了现场的寂静。卧槽，竟然是全球首杀！这奖励是不是太恐怖了一些？三十点自由属性点，还有唯一的功法和称号，更不用说那两个宝石了。我看东风破，干脆把双头猪妖踢开，自己站在这当 boss 算了，别出馊主意。双头猪妖，咱们努努力还能击败。你把东风子放在这，还想不想让我们活了？啃猪那个兄弟，别啃了。与此同时，纪东风则一边吹着口哨，一边打扫战利品。首先是三大工会爆出来的装备，三大工会接近八十名玩家爆出来三十二件武器装备。只是这些武器装备大多都是凡器二星，甚至一星，只有三件装备还算是不错。怒犬腰带，凡人进四星凡器，犬牙交错，杀气凛然，请拿出恶狗一般的气势。装备后防御力提升二十点，可镶嵌一枚灵晶，灵晶为天地精华，可以为装备增持各种效果。灵气吸收效率提升五点，最低装备修为凡人。夜色项链，凡人进三星凡器。项链上漆黑的宝石，像极了你的心，又硬又黑。装备后防御力提升十点，智慧提升两点，灵气低于百分之三十时，自动回复百分之十灵气。该效果每一小时可触发一次。最低装备要求：凡人，疾风腿甲，凡人进五星凡器，奔跑吧，少年。装备后防御力提升二十点，敏捷提升五点，移动速度额外提升百分之十，释放身法技能时，灵气消耗增加百分之十，身法效果提升百分之五十。最低装备要求：凡人。可以说，双头猪妖这一炸。直接炸裂了三大工会进入游戏以来的八成收益，将所有装备都一股脑收进背包后，纪东风开始仔细查看双头猪妖爆出来的五个光团。这五个光团，两白一蓝一紫一黄。
。纪元每个境界的装备、道具、品质等级分为白色凡品、绿色灵品、蓝色宝品、紫色仙品、黄色圣品、橙色神品、红色尊品。每个品质又分为一星到九星。凡人境界使用的装备或者道具也有可能出现九星尊品，只是几率太低。上一世，我记得这个双头猪妖只报了仙品，想不到这次还出了一个圣品，是因为全球首杀的原因吗？纪东风呢喃道：“猪妖护腕，炼器，炼体境八星凡器，最强杀猪人的象征。”装备后，防御力提升40点，攻击力提升10点，根骨提升5点，力量提升10点。攻击命中敌人后，降低敌方 15% 防御力，最多可叠加三层，效果持续5分钟。最低装备修为，炼器炼体两层。厚重臂甲，炼器炼体境九星凡器，需要一定力量才可以驾驭的臂甲，突出一个又重又猛。装备后，防御力提升60点，根骨提升15点。受到攻击时，自动释放小型磐石阵法，能够跟随玩家移动的小型阵法。位于阵法中间时，玩家防御力提升 20% 阵法每秒耗费 0.5 灵气。玩家可灌注更多灵力，提升阵法覆盖范围。阵法覆盖范围每提升一米，每秒灵气耗费量增加一。最低装备修为：炼器炼体两层，力量不低于四十点。星河戒指：炼器炼体近四星宝器，修仙一道，璀璨星河暗藏其中。装备后攻击力提升五十点，防御力提升五十点，全属性提升五点，灵气转化，吸收效率提升百分之五。进入修炼状态后，身体下方自动生成星河法阵，进入顿悟状态几率提升百分之五。顿悟状态，灵气吸收效率，灵气转化效率翻倍，修为提升数值翻倍。若装备功法未完全领悟，则每分钟提升 1% 功法领悟进度。最低装备修为，炼器炼体两层，通天灵丹，仙品，天地大道，万般法则，需一一参破。使用后可永久提升 1% 进入顿悟状态的几率。被血色笼罩的破甲全套，炼器炼体境一星圣器，锻造大师诸葛明的出山之作。传闻曾经是华天宗少宗主的得意武器，华天宗被灭门后，全套遗失。装备后攻击力提升150点，生命提升300点，力量提升20点，根骨提升20点，五行抗性提升30点，免疫流血，中毒负面状态。筑基七以下获得功法领悟度时，提升数值翻倍。攻击首次命中敌人时获得破甲状态，无视其 80% 防御。切换攻击目标可刷新破甲状态。最低装备修为炼器炼体七层。看着背包中令人眼花缭乱的装备，吉东风一边朝着清风村前进，一边更新装备。而周围的一众玩家连忙让开了一条道路，吃了通天灵丹，穿上怒犬腰带、疾风腿甲、厚重臂甲。用夜色项链替下清风项链，用猪妖护腕替下狼怒护腕，星河戒指替下白狼戒指。呼，我这属性是不是有点夸张了？纪东风换上装备后，打开了人物信息界面，姓名东风破，称号猎杀先锋，唯一称号 ，boss 暴率提升 10% 修为炼体七三层零幺二零零，灵根雷，灵气储备丹田最大储备量2 0 1 0斜杠二零一零，灵气吸收效率45灵气转化效率 50.1 生命890攻击。2 0 7七加六十，普通攻击附带60雷霆伤害，防御409根骨89智慧51力量77敏捷80自由属性点30抗性雷二十火二十五毒石，顿悟几率 1% 技能双头攻击，被动重踏步，迅影被动毒牙被动，功法清风镜，天赋雷之霸道，实心无限复活，实心，怪不得上一世月影实力能够提升的那么快。一路发展成湮灭副会长，就算不是全球首杀，一个新手村首杀 BOSS 爆出来的装备奖励也足够他的实力提升好几个档次了。我不能太放松，大公会装备的积累速度很惊人，一旦他们装备起来，或者经历一两次奇遇，和我的差距就会迅速缩小。我要一直领先他们，压得他们喘不过气，直到能够一击摧毁他们。纪东风呢喃道，双眸之中寒芒涌动。下一刻，纪东风正准备看看首杀 BOSS 的其他奖励，系统却传来了提示声。头盔检测到被注为雷鹏的玩家正在对您的手机进行呼叫，请问是否使用头盔自带功能接听呼叫？听到这里，纪东风双眸微微眯起，接听，疯子，你进游戏了？你的称号还是东风破吗？电话刚刚接通，另一边便传来了雷鹏激动的呼喊声：“是，卧槽，你拿下了首杀？你在哪个新手村？怎么做到的？运气好罢了，谦虚什么？兄弟，我的未来可就全靠你了。我现在就和湮灭会长说一声，加入湮灭吧。凭你现在的地位，估计当个队长不成问题。”纪东风闻言，冷笑一声，说道：“加入湮灭当队长，没错。”现在整个湮灭工会都在讨论你，你要是能加入，地位肯定不低。我要是加入了，引荐我进去的你也能得到不少好处吧？嗨，咱们兄弟俩还说这些，我得到的好处也都会分给你啊，是不是？你在哪个新手村？我和会长说一声，这就安排人去接你。不用了，我已经团灭这个新手村的湮灭工会四次了。现在我和湮灭是你死我活的关系。话音落下，雷鹏陷入了短暂的沉默。你，你说的是真的？当然，不信你让湮灭会长问问一个叫湮灭月影的人。雷鹏，你愿意退出湮灭，跟着我一起收拾他们吗？啊，疯子。你等我想想啊，我这边还有点事儿，等我再联系你啊。下一刻，雷鹏直接挂断了电话。纪东风冷笑一声，打开游戏内部自带的浏览器功能，进入了一个名为“看尽天下”的网站。这是一个能够远距离欣赏各地风景的网站，能够看到各个城市主要街区的一些监控画面。
季东风一番搜索过后，很快就找到了自己之前出租屋所在街道的监控画面，将画面放到一旁。季东风回到游戏中，开始查看手杀的其他奖励。奇遇时，仙品使用后可获得一个炼体炼器境界的奇遇；天赋升星时，尊品使用后可随机提升一个天赋星级，若星级已满，则增强天赋效果。唯一功法礼盒神品使用后可随机获得一个适用于当前境界的神品功法，该功法为全球唯一功法，和上一世一样，纪元里所有和天赋有关的道具基本都是神品或者尊品。季东风扫了一眼背包，随后直接使用了生星石和功法礼盒。天赋雷之霸道星级已满，增强天赋效果。雷之霸道所有主动技能效果降低 50% 增强为所有主动技能效果降低 30% 开启礼盒，恭喜玩家获得功法万法断体仙级。万法断体仙级，一星神品唯一。山河仙君降下以立正道的修仙法门，道途命名为万法断体霸道至极。从古至今，真正修炼成功之人万中无一。岁月流转，道途尽亡，只有一本仙级流传下来，再无其他法门痕迹。总层级。九层，当前层级零，修炼至一层效果，灵气吸收效率永久提升五十点，灵气转化效率永久提升五十点，生命永久提升五百点，防御力永久提升一百点。功法附带效果一，功法所有提升效果为永久提升，即便更换功法也会保留以提升属性。二，力量每增加两点，则根骨自动增加一点，不消耗自由属性点。三，层数提升后将解锁其他附带效果。功法装备要求炼体境界，功法当前领悟进度。零层百分之零，该功法每层领悟方式不同。当前层数领悟方法为受到点伤害，每一千点伤害可提升百分之一领悟进度。卧槽，这就是神品唯一功法吗？我记得上一世，直到我拿到那个九星法宝，修仙界最强的也只是九星仙品功法，连圣品都没有。不过这领悟要求可够苛刻的。下一刻，季东风用万法断体仙级换下清风镜，一边去往清风村，一边思考自己应该如何挨打。与此同时，纪元全球论坛已经彻底炸了锅。滑下去，谁知道这个东风破是谁？是哪个职业玩家？还是工会大佬，我还在抢野狗呢，人家竟然能手杀 BOSS， 人和人的差距有这么大吗？重金求东风破信息，无双工会再次邀请东风破加入我们，副会长的位置已经准备好了，百万年薪也可以随时奉上，楼上的别做梦了，这种人国内大工会早盯上了，不是杀的双头猪妖吧？那个应该是等级最低的 BOSS， 那东风破是什么修为？炼器五层，现在炼器一层的玩家都没有几个吧？他是一上来就出生在临时堆里了吗？别激动，东风破就在我们新手村。我知道东风破的情况，他现在外号东风蚂蚱、东风疯子。谁要是想要知道他更多的事迹 ，v 我五十。欧美区 ，boss 手杀竟然被华夏人抢了，我们的大公会都在干什么？据我了解，魔法世界的 boss 比华夏那边修真世界的 boss 要好杀一些吧？慌什么？一个手杀罢了。华夏人不是最擅长人海战术吗？我看他们多半是靠人数硬推的 boss。这个叫东风破的可能是一个大公会的会长，这种取巧的手段不用太在意。说的没错，大家都注意素质，我们是代表着自由先进的文明社会。应该有最基本的冷静，先让华夏玩家得意一阵，等到世界战场开放，我们会让他们知道魔法世界的可怕之处。其他区域，印国竟然是华夏抢的首杀，早知道我选择加入修真世界了。日国，蠢货，当然是我们西方的魔法世界更强大，华夏只不过是占了一点人多的便宜罢了。韩国，没错，不过说起来，凭什么我们大韩国玩家只能在修真或者魔法世界中选择一个加入？我们拥有最悠久的历史，我们应该拥有一个自己的游戏世界，其他国家的玩家应该选择加入我们。印国，星号，星号，星号。滚！泰国星号星号星号，滚！清风村内，湮灭创梦四海三大工会的成员面色阴沉的凑到一起，方圆百米之内看不到任何玩家。若是怒气能够化作惊雷，那么此刻整个清风村都被雷轰成灰了。现在怎么办？我们会长已经在询问东风破在哪个新手村了，我甚至不敢告诉他发生的一切。林克沉声说道：“我们会长已经知道了，我马上要离线去向他说明这件事。你们两个先商量一下吧。想不到咱们三个工会会因为一个散人玩家凑到一起。”月影苦笑一声，面色惨白。云哥闻言，嘴巴动了动。随后满肚子怒气，化作一声长叹。林克，主动和你们会长说明情况吧。在全球通告响起的那一瞬间，东风破在高层眼里的地位就不同了。如何应对他，已经不是我们三个队长能够决定的事情了。我也要暂时离线，去说明情况了。话音落下，月影和云哥先后下线，两个工会的成员也各自散开，默默刷怪，尽量挽回损失。林克见状，深吸了一口气，随后一咬牙，说道：“你们先去练级吧，尽快突破到练级一层。”队长，那你，我去找东风破。清风村内，季东风找到鼻涕泡都快乐出来的大掌柜。将背包里所有的装备都交易出去，还是一样，只要零食，把这些都卖出去之后，再把零食一起给我。老大无敌，我可太爱你了！大掌柜欢呼一声，去去去，少说这种恶心的话，放心吧，保证往贵了卖，保证往死里坑。周围玩家，大掌柜，嗨嗨，各位有缘人可以放心，我小钱钱商会肯定会保证价格童叟无欺。我刚刚是说错话了，我有错，我认罚。我宣布，这里的所有武器装备全都降价一百零十，大家大人有大量，都过来看看。话音落下，一众玩家双眸放光。季东风前脚刚走，他们后脚就立刻围了上去。
。原本启东风准备去交任务，只是此刻却被一道人影拦住了去路。怎么，失去理智到想在新手村动手了吗？启东风看着面色发白的创梦林克，笑道。林克闻言低了低头，说道：“东风破，对不起，我知道错了。我想缓和创梦工会和你的关系，我现在不求你加入创梦。”我只求你能给我一个修复关系的机会，让创梦在未来有机会和你合作。纪东风闻言，先是一愣，随后深深的看了林克一眼。此刻林克双眸有些发红，可以想象能够说出这些话，也是下了一番决心。为什么要这么做？是担心你们会长会怪罪你？林克苦笑一声，说道：“没这么简单。创梦工会的会长是我哥，他上面还有成立创梦工会的天创集团高层。因为在之前的其他游戏中，创梦一直被湮灭压着，所以我哥的会长位置已经很不稳了。两个副会长心里都有别的心思。”这次如果因为我破坏了创梦和你开展一些合作的可能，两个副会长会立刻拿这件事攻击我哥。可能现在这件事还没办法动摇我哥的位置，但是随着你在游戏内影响力的提高，这件事会被反复提起，直到你愿意和创梦缓和关系。不过我清楚，那个时候和你缓和关系所需要付出的代价，远比现在要多得多。我是我哥拉扯大的，哪怕只有一丝可能，我也不愿意让我成为他的压力。林克抬起头看向纪东风，双眸之中的最后一丝犹豫也跟着消失不见。纪东风闻言盯着林克看了一会，脑海中回忆起上一世的一些见闻。上一世。纪东风和创梦工会的成员没有太多来往，最多是在工会之间抢夺洞天福地天才地宝时搏命厮杀。起初，湮灭和创梦算是互有胜负，但是就在纪东风脱离湮灭的前一个月，创梦突然宣布更换会长。从那以后，湮灭便彻底压制了创梦，一举成为纪元第一工会。想到这里，纪东风说道：“说实话，我没想到你会来和我说这些，但是你也知道，我毕竟损失很大，好像一直是我们在损失吧？你不懂，我说的是精神层面的损失。我弱小又无助的心灵受到了太多恶意的攻击。这样吧，给我一点精神损失费，零食外加三本被动技能秘籍。”林克闻言，先是一愣，随后小心翼翼地说道：“就这些，你不要一些现金之类的东西，俗，俗不可耐。我是那么庸俗的人吗？再说了，钱这种东西，以后有的是机会坑你们，嗨嗨，我是说以后有的是机会一起赚，不急于这一时。不过我先说好，我并不是和你们做朋友，只是可以进行一些合作。创梦的人如果再来招惹我，你放心，谁招惹你，我先踹死他。这些东西我准备一下，尽快给你。”丁，完成任务上官玉的执念，奖励一千零十，清风村贡献度五十点。一星法宝星翼葫芦，上官玉的铁匠经验之书，随机唯一被动秘籍，锻造之魂，上官铁匠铺武器装备，任选机会一次。上官玉的铁匠之书，凡品记载了上官玉的铁匠经验，使用该道具可提升一千点铁匠职业经验。使用要求，掌握铁匠技能。星翼葫芦，一星凡品法宝，一人高的红色葫芦，上面刻画着一些奇怪的图案，你是否能和它心意相通？装备后，非战斗状态下，无需进入修炼状态，每分钟自动转化两点修为，若灵气消耗完毕，则停止转化。战斗状态下，可扔出葫芦，吸收敌对目标灵气，每秒吸收一点。吸收的灵气将储存在葫芦中，修炼时优先消耗，最多可吸收并储存一千点灵气。装备最低要求：炼器炼体一层。唯一被动技能秘籍：锻造之魂。锻造或强化武器装备法宝时，成功几率提升 10%。雷之霸道生效：锻造之魂效果变为锻造或强化武器装备法宝时，成功几率提升 100%。铁匠铺门口，上官玉满脸激动地看着纪东风，而纪东风也满脸激动的装备法宝学习技能。没想到。你竟然真的做到了，谢谢你！现在我那王父的在天之灵也能得以安慰了。从今往后，你就是我上官玉的大恩人。上官玉双眸发红的说道。纪东风闻言，连忙说道：“我是修仙之人，这都是我应该做的。哎，当初要是也有修仙之人在这里，该有多好！只是可恨那万灵宗。”纪东风心中一动，问道：“万灵宗？”纪东风能够确认，他上一世并没有听说过这个宗门。算了，不提了，都是过去的事情。恩人，你对我的恩情实在太大，不如这样，你进来随便选一件兵器。”上官玉说道：“恭敬不如从命。”其实我已经选好了，那就是你手中的锤子。”季东风笑道。上官玉闻言，先是一愣，随后低头看了一眼手中破旧的铁锤。这个，恩人，这是打铁的锤子，连兵器都算不上，用着恐怕也不趁手。没关系，就要这个，就当我留作纪念。那好吧，以后恩人如果有什么需要帮忙的地方，随时来找我。上官玉将锤子交给了季东风。三言两语过后，季东风辞别上官玉，仔细看了一眼锤子的信息。上官玉的铁锤，凡品，只能用来打铁的铁锤。上面还刻着“上官”二字。学习铁匠技能后，可以使用铁锤锻造、强化武器装备。就是这个看似普普通通的锤子，等到了城镇就能发挥大用处。谁能想到，小山村里一个普普通通的女铁匠，曾经是修仙界第一炼器宗门的弟子呢？季东风呢喃道，收起铁锤，准备前往野狼森林深处会会清风猿猴。只是季东风刚刚走到村口，了无生趣，就主动找了过来。炼体一层啊？季东风问道。嗯，你要我取什么东西？了无生趣问道。清风村外面是清风平原。平原北边是野狼森林，西边是野狗坟冢。在那个坟冢最深处有一个孤坟，墓碑旁边的地里埋着一颗珠子。你把那个珠子拿给我。不过我可提醒你，那里全是炼体或者炼气两层的恶犬，可能还会有更强大的精英怪，他们很敏锐，一不小心就会被围攻。知道了。你不好奇我是怎么知道这些的吗？了无生趣闻言，摇头说道：“不感兴趣的事情我不会问，只要把这个珠子拿给你，我就可以继续刺杀你了，是吧？快去吧，祝你顺利。”
。季东风嘴角抽搐两下，随后便不再理会，了无生趣，直接奔着野狼森林赶去。一路穿过清风平原，季东风能够感受到有无数火热的目光在盯着自己，起初还有些不习惯，慢慢也就适应了。只有在听到“蚂蚱”这两个字时，才会转头瞪一眼。刚刚准备进入野狼森林，季东风心中一动，察觉到之前一直没有任何动静的灵隐石突然有了反应。嗯。季东风站住脚步，拿出灵隐石一看，发现灵隐石指向了野狼森林的东北位置。灵隐石指对精英怪有反应，森林附近的精英怪只有精英白狼，但是今天精英白狼已经不会再刷新了。季东风沉吟片刻，随后直接进了野狼森林。进入森林，季东风发现东北方向并没有可攻行走的小路，只有一片密密麻麻的古树，古树中间的缝隙勉强能够通行一人。看样子，要不走寻常路了。下一刻，季东风直接扎进了古树林中，在一道道野狼的嚎叫声中，朝着东北方向前进。准确的说，是朝着东北方向孤勇。大爷的，这缝隙也推窄了。季东风努力从两棵古树的缝隙中钻了出来，抬头一看，发现周围已经被古树包围。如果不是有灵隐石，恐怕已经迷失了方向。继续孤勇了五六分钟后，季东风咬牙从缝隙中迈出一步，面前豁然开朗。只见在季东风的面前出现了一个断崖，断崖边缘有一道七彩光桥通往云端。季东风看不清云端尽头的景象，但是在光桥这边却有一只通体雪白的小鹿，正紧张的看着自己。一只蹄子已经踏到了光桥之上。云端灵鹿、精英、炼气一层，极其罕见的灵鹿，传说能来往于神山和凡俗之间。一身宝物藏有莫大机缘。基础信息：血量100攻击力10、防御力10。看着慌慌张张的灵鹿，季东风先是一愣，随后轻笑一声。想不到是灵鹿，脆弱至极，就算是凡人境界的玩家也能完成击杀，而且会爆不少好东西。唯一的优势是跑得快，上一世每一次出现都会引起各大公会的乱战追杀。不过这七彩桥还是第一次见。算了，小鹿，你上桥吧，我想看看这七彩桥是什么东西。季东风冲着小鹿挥了挥手，努力挤出自觉最和善的笑容。林鹿见状，眨了眨眼，盯着季东风看了一会，随后小心翼翼地走上了七彩桥。林鹿踏桥，步履悠然，行至半空，七彩桥化作七彩云，托住林鹿，慢慢朝着远方飘去。而隔着云雾，能够隐约看到天的尽头有一座高山。悠悠，季东风正想看清楚远处的高山，耳边忽然传出一道悠悠鹿鸣，抬头一看，发现林鹿冲着自己点了点头。叮，恭喜玩家获得林鹿加持，林鹿加持，修为提升一千点。暴率永久提升 10% 进入神山后可自动召唤鹿灵庇护。听着系统的提示声，季东风猛地回过神来，再一看，七彩云、灵鹿、高山全都没了踪影。神山真的有神山？上一世的玩家基本都把神山当做一种传说。季东风呢喃一声，随后嘿嘿一笑。他没想到放走灵鹿还能够有这样的收获。只是季东风的笑声在他转过身的一瞬间戛然而止。哎，还得孤勇回去。就在季东风努力孤勇的同时，清风村湮灭创梦四海三大工会的队长全部下线，各自来到了工会的总部。华夏龙城西北区域一片繁华商区的中心位置，一栋四十层的建筑格外引人注意。建筑最顶端立着一个金色的巨型奖杯，奖杯上刻着“湮灭”两个大字，充分诠释了什么叫做又土又大气。整栋建筑从一层到三十层，全是密密麻麻的格子间。而此刻，一名又一名玩家正戴着虚拟头盔在其中奋战。第三十一层到第三十九层则是高层以及技术人员工作的地方。第四十层则是湮灭工会会长楚雪晴的办公室以及游戏室。赵英，你是说，你已经彻底得罪了这个拿下纪元首杀的玩家，而且这个人实力已经强大到能够团灭你们好几次？四十层最中间的办公室内，一名身材高挑、穿着一身黑色紧身西装的中年女子，一边说话一边慢慢摇晃着红酒杯；而一名中年男子则满脸忐忑站在女子面前。尽管女子的语气很柔和，但是依旧让男子感觉心生寒意。会长，这个东风迫实在是邪门了。就算是国内那几个顶尖的散人高手，现在估计也停在练气一层。这个不知道从哪儿冒出来的东风破，却能单独击杀 BOSS。我最开始找他的麻烦，也只是看上了他的装备。以前在别的游戏里，我们都是这么做的。没想到赵英紧张的说道。楚雪晴闻言，抬头看了赵英一眼，随后抬起手，慢慢将红酒倒到他的头顶。赵英浑身一颤，不敢多说一句。以前都这么做，不代表这次你就没做错。身为湮灭工会的队长，你应该知道，如果不能拉拢，那就要想方设法毁灭。这个东风破，我给你二十四小时，不管用什么方法。不管线上还是线下，要么拉到湮灭，要么让他退出纪元，或者短时间内不可能再进入纪元。总之，把这个隐患人物扼杀在摇篮中。如果你做不到，你知道后果的。楚雪晴拍了拍赵英的脸，语气慢慢变得冰冷。赵英闻言，连忙点了点头，试探着问道：“会长，我们有没有方法弄清楚东风破的真实身份？至少能知道他住在哪里？”“做不到，纪元和其他游戏不一样，你自己想办法。”赵英闻言，正准备说话，耳边响起了敲门声。“进来。”会长，打金团有一个叫雷鹏的。他说他知道东风破的真实身份，还知道他住在哪里。一名保镖开门说道。楚雪晴闻言轻笑一声，说道：“赵队长，看来你很幸运。”华夏四海城环海路附近，一名穿着休闲装的男子面色有些凝重的看着面前的大海，在他的身后有一男一女，二人满脸笑容，但是双眸之中却满是戏谑。林天，刚刚几名工会成员和我说了一些消息，你弟弟好像是彻底把那个手杀 BOSS 的玩家得罪了。女子笑道。
。虽然不知道这个玩家是谁，但是能够手杀 BOSS， 就证明他是一个值得结交的人。未来甚至可能会成为站在纪元最顶点的几个人之一。这样的人，未来价值有多大？你很清楚。你弟弟就这么得罪了他，和上面不好交代啊。旁边的男子附和道：“啊，对了，我记得你好像还嘱咐过你弟弟，要尽力拉拢这个东风破，甚至可以给一个队长的位置。看样子你这个弟弟不听话啊。”女子接着说道。林天闻言，转过头看着二人，随后用中指腹了腹黑矿眼镜。孙小萌，田烈。你们两个听着，这个东风破的确厉害，但是未来的价值谁也说不好。”林天说道。女子闻言轻笑一声，正准备说话，下一刻耳边便响起了一道怒吼声：“我没有得罪东风破，不光没得罪，东风破还答应和我们合作。”听到这里，孙小萌和田丽面色一变，转过头一看，赫然发现一名样貌和林天有几分相似的年轻男子满脸激动地跑了过来。“林克，你在胡说什么？我们都知道事情的经过了，你这样做只会让你罪过更大。”孙小萌冷笑道。“孙小萌，我警告你。”不许再把“罪过”这两个字放在我弟弟身上。林天面色一沉，双眸之中寒芒涌动。林克见状，连忙说道：“两位副会长，我说的都是真的。之前我和东风破有些误会，但是现在误会已经解除了。不信的话，等回到游戏，我把东风破叫来，当着工会成员的面说清楚。你们放心，我会注意培养创梦工会和东风破的关系。只要我在，东风破就不会是我们的敌人。只要你在，有意思，林克，那就证明给我们看。如果真的是你说的这样，那林天，我同意你刚刚说的一句话：未来的价值，谁也不好说。”田丽笑道。话音落下，田丽和孙小萌转身离开。你又去找那个东风破了？林天问道。林克闻言嘿嘿一笑，说道：“哥，我需要一点经费支持，我欠东风破一些东西。”与此同时，华夏各个大型工会高层都忙碌起来，而他们要解决的问题只有一个：要用何种态度面对季东风。游戏内，季东风结束了孤勇之旅，一路来到了野狼森林的深处。再往前走，应该就是猿猴的地盘了。清风猿猴力量和速度都很惊人，甚至还懂得逃跑和呼叫支援，需要速战速决才行。季东风呢喃道。下一刻，季东风正准备继续深入，系统却再次提示雷鹏来电。季东风见状，调出监控画面看了一眼，此刻画面内一切正常。接通电话，雷鹏的笑声瞬间响了起来：“疯子，我想好了，我要和你一起干。我觉得跟着你比，跟着湮灭有前途。”哦，你确定？确定？你可是能手杀 BOSS 的人，未来一定会成为最强的那一档。好，那你先脱离湮灭工会吧。好，我一会先去找你一趟，你在家别出去啊，我得好好和你唠唠。嗯，我继续刷怪了。你到了打电话给我，我在游戏里听不到敲门声。好，挂掉电话。季东风扫了一眼监控，随后冷笑一声，迈步走进了树林深处。下一刻，森林猿声啼不住，清风村外，湮灭月影重新上线，而湮灭工会成员也凑到了一起。队长，我一直盯着呢。东风破进野狼森林了。月影闻言，冷笑一声，说道：“哦，去野狼森林外面等着他。湮灭工会失去的面子，这次我要全部拿回来。”东风破，一会你可千万别服软啊！大家听着，我们湮灭工会马上会和东风破来一个了断。感兴趣的欢迎跟着我们，我会让你们知道什么是第一工会。话音落下，月影带领湮灭工会气势汹汹地朝着野狼森林赶去，一边走一边高声呼喊，吸引着其他玩家的注意。刚刚上线的林克听到动静，也连忙带人跟了上去。眨眼之间，野狼森林外人山人海。294，120，10， 叮，击杀清风猿猴，灵气已满，任务进度80100。野狼森林深处。季东风一拳放倒一只通体雪白的猿猴，在他的头顶，新翼葫芦慢慢转动着，吸收着周围敌人的灵气；而在他的脚下，则是厚重臂甲附带的小型磐石阵法。即便妖兽的攻击能够无视玩家一部分防御力，但是季东风的防御本就高得离谱，再加上磐石阵法加持，季东风打到后来，索性放弃了防御，甚至主动冲进猿猴堆里，一通乱拳，杀怪效率极高。练体境的妖兽皮糙肉厚，但是没有太多法术攻击的能力，还好打一些。要是碰到练气六层以上的妖兽，就要注意一些了。季东风时刻提醒自己。下一刻。季东风抬头观望，最后却发现周围的猿猴都满脸震惊地看着自己，迟迟不敢上前。怕什么？你们还是不是男猴？有种吗？有种就来打我呀！季东风撇了撇嘴，呼喊道。周围的清风猿猴闻言，反应各异，有的嗷嗷叫的往前冲，还有的连连摇头，边摇边后退。砰！季东风正准备迎敌，下一刻却发现不少猿猴开始捡石头，远程扔自己，扔的还贼准。一，即便扔石头不破防，但是纪元刻意营造的那种痛感还是存在的。哎呦！搞偷袭，你们玩不起啊！行，等着，先收拾你们。重踏步，叮，狼鳞长靴生效，下一次身法效果翻倍，身法灵气消耗降低 50% 听着提示声，季东风双眸一亮，猛地一跺脚，随后直接冲出去十余米，瞬间来到一只猿猴的面前。在雷之霸道以及疾风腿甲的效果强化后，如今再触发狼鳞长靴，重踏步已经能达到 200% 的效果。看着突然杀过来的季东风，清风猿猴明显没反应过来，季东风也一拳落了下去。322 120十叮。击杀清风猿猴，灵气已满，任务进度八幺一百，一拳解决。季东风顺手捡起了猿猴爆出来的绿色光团，击杀了这么多猿猴
，几东风一共获得了九件武器装备，不过全都是三星左右的凡器，属性和效果无法和自己身上的相比。这还是第一件灵器，猿猴新翼棍，炼器炼体境三星灵器，猿猴一族对人类认可的象征。拿上棍子，加入他们，或许会有意外收获。特殊装备，无属性加成，装备后封印自身攻击力质一点。猿猴类妖兽视你为同类，可与猿猴切磋修炼，有机会提升属性。装备最低修为，炼体一层。看着这件装备，几东风双眸一亮。他上一世从来没有听说过还有这种装备，有意思。看来纪元武器装备的种类和作用远比我了解的要复杂的多。下一刻，纪东风换上了猿猴新翼棍，而周围原本气得嗷嗷叫的一众猿猴瞬间恢复了平静，甚至还有一些猿猴主动把果子送给了纪东风。猴果、凡品、清风猿猴最喜欢的美食，食用后可以缓慢恢复灵气，每分钟恢复二十点，持续三十分钟。纪东风收下猴果，随后又换回了拳套。刚刚送出猴果的猿猴先是一愣，随后开始冲着纪东风龇牙咧嘴，下一刻就要冲上来抢回果子。对不住了，各位，我还要先把任务完成了。等我再选十九个幸运，然后我们好好做朋友。猿猴，星号，星号，星号，星号。十分钟后，季东风在一众猿猴愤怒的咒骂下，朝着野狼森林入口赶去。一百只猿猴为他带来了十二件武器装备，只是其中能用的只有猿猴星翼棍，剩下的全都交给大掌柜处理。也不知道大掌柜卖的怎么样了。距离新手村那件大事发生差不多还有不到六个小时。如果我没记错，想要触发那个机缘，在那之前要凑齐灵石，还要再加把劲啊！要不再坑灵克一次？季东风呢喃道。与此同时。野狼森林外，湮灭月影带着工会成员站在入口前。周围平原上的玩家人挨人人挤人，所有人的注意力都放在了湮灭月影身上，甚至连旁边的野怪都顾不上。湮灭工会这是还想找东风子的麻烦？团灭这种事情也会上瘾是吗？我看他们是来和好的。如果不是，我把这野狗生吃了，骗吃骗喝上瘾是吧？大大小小的工会也都来了，太幸运了，能出生在这个新手村，别的新手村估计都没有这种热闹可以看。感受着周围众人的目光，湮灭月影面露兴奋，所有人都给我打起精神，一会能不能重振湮灭的威名？就看咱们了。是，月影，你们到底打算干什么？月影闻言，转头一看，发现林克带着创梦工会的人走了上来。我刚刚不是说了吗？重振湮灭的威名，我们要和东风破来一个了断。林克，你先带着人在旁边看着就好了，一会说不定我能帮你们创梦也出口气。月影得意的笑道。林克沉声说道：“我们和东风破之间已经没什么仇怨了，用不着你帮我们出气。”此言一出，月影和旁边围观的不少工会成员面色一变，四海云哥也是露出了若有所思的表情。没有仇怨，林克。你是不是被杀的脑袋坏了？月影冷笑道。林克闻言正准备说话，下一刻便听到耳边传来一阵惊呼声，转头一看，赫然发现纪东风从树林里面走了出来。看到面前围了这么多人，纪东风也是一愣：“哟，这么隆重，是在迎接我吗？”纪东风嘿嘿一笑，冲着周围的人挥了挥手：“卧槽，那个葫芦是什么东西？不会是法宝吧？什么玩意儿？法宝？法宝不是这个游戏里最难获得的一种装备吗？东风破是不是开了？不行了，再多看一眼我就会爆炸。”这游戏没法玩了。林克见状，一咬牙，直接带着创梦工会的玩家跑到了东风破身边。你小心一点，湮灭工会好像是有什么针对你的计划。林克说道，他并没有压低声音。此言一出，周围顿时响起一道道惊呼声。月影和云哥等人更是面色一变。怎么回事？创梦工会不应该是东风破的死对头吗？怎么现在看上去他们像是一伙的呢？创梦工会做出了选择。我倒是觉得他们很聪明。创梦和湮灭的关系本来就很差，现在能放下身段拉拢东风破这种强者，再踩湮灭工会一脚也无所谓。这个林克还真果断，看样子创梦是真的很看重东风破兄弟。你把哈喇子收一收，别盯着人家的葫芦看了。阴灭月影看了林克一眼，随后冷笑一声：“东风破，我们过去是有一些不愉快，但是我们会长决定给你一个机会，可以允许你加入湮灭。只要你加入湮灭，湮灭会开出让你心动的价码。”月影上前两步，高声说道。此言一出，一道道惊呼宛若雷鸣。湮灭是要邀请东风破？湮灭也低头了。你们仔细感受一下月影的语气，湮灭根本没有低头，他们依旧是高高在上。没错。他说的是给一个机会，以东风破的脾气，根本不可能要这个机会。打起来，打起来！我们不是来这看将相和情节的。看着满脸冷笑的月影，纪东风挑了挑眉毛，没有第一时间回应，而是看向了监控画面。赫然发现雷鹏已经带着一众打手出现在了自己上一个出租屋外面。看到这里，纪东风大笑出声，笑声听得月影心中发毛。你笑什么？痛快点给个回答！月影说道。给我一个机会，那我也给你们一个机会，主动把身上还有背包里的装备都掏出来，我可以放你们离开。纪东风笑道。月影闻言，也跟着咧开嘴笑出声来。哼，东风破，我就知道你会做出这样的选择。大家都看到了，不是我们湮灭不给东风破机会，是东风破自己不识抬举。大家看好了，这就让你们知道湮灭工会为什么是第一工会。月影高声呼喊道，随后转过头看向了身边的一名湮灭成员。此人见状，直接选择了下线。纪东风看了监控一眼，发现雷鹏接了一个电话，随后便开始敲出租屋的大门。很遗憾，你错过了机会。希望你以后识相一点，搞清楚什么人是你不能招惹的。月影笑道，纪东风笑道：“你也错过了一次机会。”下一刻，雷鹏的电话打了进来：“疯子，开门啊！我都敲半天门了，咱们好好聊聊。”
：“雷鹏，你错过了我能给你的唯一一次机会。送你一句话，如果你还想玩纪元，那就在游戏里跑吧，跑得越远越好，跑到我找不到你的地方，否则我会杀到你崩溃，杀到你绝望，杀到你彻底放弃这个游戏。”季东风冷冷地说道，随后直接挂断了电话。监控画面里，雷鹏看着手机屏幕，面色大变，愣了一会，随后面色狰狞地踹开了出租屋的大门。他肯定就在里面。找！雷鹏怒吼道。话音落下。一众打手冲进出租屋，而季东风也关掉了监控页面，看向了面露不安的月影。是不是好奇我为什么还没下线，还能好好的站在这里？季东风笑道。月影闻言，瞳孔一缩，脸上浮现出一抹疑惑，一时间不知道该说什么。搞什么？湮灭？你们让我们看什么？看你们发呆吗？打起来啊！是不是在憋什么大招？游戏里不是有那种前摇时间特别长的技能吗？前摇时间长，那他也得摇起来啊！你见过不张嘴不动腿就能释放的技能吗？谁能告诉我他们在干什么？互相干瞪眼吗？湮灭是想瞪死东风破吗？听着周围众人的呼喊声，月影的表情越发不自在。而此时，一个电话突然打了进来。听完电话那边的内容，月影面色大变。而出租屋外，雷鹏也满脸惨白的被一众打手围了起来。雷鹏，人呢？他，他真的住在这里？我也不知道怎么回事。真的？不信你们可以去找房东问。之前几东风真的住这儿？雷鹏哆哆嗦嗦的呼喊道。回去和会长解释吧。我，要不我再找找？我再打电话给几东风。别拖我。别。清风平原之上，月影和几东风互瞪，进也不是，退也不是，尴尬于无声处蔓延开来。感受着其他玩家异样的目光，湮灭月影满脸凝重，一肚子怒气，不知道如何发泄。他无论如何也想不到雷鹏那边会扑空。你们湮灭是没脑子吗？随便一只阿猫阿狗说的话都信。几东风笑道：“队长，现在怎么办？这么多人看着，咱们咱们好像有点下不来台啊。”月影闻言，双拳紧握，低声喝道：“闭嘴！听我命令，一会准备集体下线。那是不是太丢人了？如果继续这样下去……”就是丢人家亏灵气了。看着窃窃私语的湮灭工会，周围的玩家全都面露疑惑。兄弟，是我眼珠还是湮灭工会真的什么都没干？他们不是要让我们见识一些厉害的东西吗？可能，可能厉害的东西是指厚脸皮。看着湮灭工会众人的神情，吉东风心中一动，瞬间猜出他们的意图。喂喂喂，你们不会是想下线吧？我刚刚说的已经很清楚了，你们已经错过了最后的机会。下线可以，先死一次。吉东风冷笑一声，随后直接施展重踏步杀了过去，身后的葫芦也跟着飞了起来。轮流在每个湮灭工会成员身上吸了一点灵气，瞬间将湮灭工会的所有人强行拖入了战斗状态。丁，您处在战斗状态，无法下线，请解除战斗状态后再尝试。月影见状，面色大变，感受着几东风身上的杀气，瞳孔跟着颤动起来。混蛋！所有人，战略性撤退！月影怒喝道。只是还没等月影转过身，几东风便蹦到了他面前。砰！ 364 120。没有多说一句话，几东风直接一拳清空了月影的血条。重踏步，一拳结束。几东风连续施展身法，身影在平原之上来回闪现，顷刻之间便解决了所有湮灭工会的成员。好，打得好，这拳打的虎虎生风，不愧是我们创梦工会的好朋友，不愧是我的好大哥。林克见状，直接带头鼓掌，而创梦工会的成员也连忙跟着叫好。与此同时，围观玩家脸上的疑惑之色更加浓郁。所以，湮灭工会到底干什么了？这不还是和以前一样被东风破一拳一个解决吗？湮灭工会到底做了什么，成为当天华夏区论坛上最火热的话题之一？捡起英灭工会掉落的两件装备，几东风随意瞅了一眼，两件都是二星凡器。这两件装备给你了。几东风看了林克一眼，说道。林克闻言，先是一愣，随后面露狂喜，直接蹦到了几东风的身边。嗨嗨，大哥，以后我就叫你大哥了。这装备真的能给我？林克笑道，彻底放下了大工会的面子。你不想要？想，当然想。这可是二星的武器装备。林克连忙收下装备。大家都散了吧，别围在这了，抓紧时间练级。几东风呼喊道，随后便朝着清风村走去。而林克连忙带人跟了上去，宛若小弟一般。看着几东风的背影，众人连连感慨：竟然还关心我们，真是令人温暖。散了吧，散了吧，我今天的目标可是练气两层，今天不睡觉也要达到这个目标。走了，走了。不过有谁能劝劝这个兄弟，让他别追着野狗啃了？去往清风村的路上，林克有些紧张的搓着手，全然没有了当初的样子。你这么紧张干什么？我又不会吃了你，放心吧。答应你的事情我不会忘，我们曾经的事情已经翻篇了。几东风笑道。林克闻言，连忙说道：“大哥。”临时还有被动秘籍，估计晚点能给你。我已经派人在新手村收集了。嗯，你也别叫我大哥，我们现在的关系顶多是认识，而且我对大公会没什么好感。季东风直接说道：“好的，大哥，别跟着我了，抓紧时间练级去吧。你们好歹也是国内有名的公会，连练级都没达到，像话吗？还不是被你杀的。”嗯，嗨嗨，没事儿，我们马上就去练级。大哥，你有什么需要随时叫我。三言两语过后，季东风和林克分别回到清风村后，季东风正准备去交任务。大掌柜便满脸兴奋地跑了过来。老大，我刚刚亲眼看到湮灭工会那几个人从复活点出来后就下线了。嗯，东西卖得怎么样？嘿嘿，来来来，让你看看我的能耐。
。下一刻，大掌柜向纪东风申请了交易，随后直接摆上了零食，同时还有一本被动秘籍。所有的武器装备都卖出去了，秘籍也换完了。就像我说的，只要你的名气足够响亮，那我小芊芊商会的东西就不愁卖。大掌柜满脸得意的说道。纪东风看了一眼被动秘籍，被动技能秘籍，慧根，提升你的慧根，但是只能提升一点点。反品技能，学习后顿悟几率永久提升 1% 最低学习要求，凡人。看着技能介绍，纪东风面色一变。如果说纪元里天赋相关的道具是第一珍贵的，那么顿悟相关的东西绝对能排在第三甚至第二。上一世曾经出现过一颗提升 0.5% 顿悟几率的灵果，各大工会纷纷出手，打得头破血流，最后还是湮灭会长将其收下。这种技能竟然有人拿出来换，像是一个没玩过多少游戏的傻小子，叫什么喜气洋洋。他本来也没想换，但是他身边跟着一个叫美丽洋洋的二傻子，看上了你的那个技能，硬是逼着喜气洋洋换了。他可能觉得 1% 几率实在是太少，不如换个主动技能实在。大掌柜笑道。多谢你的酬劳，不用，我早就说了，你提供的武器装备，所有收益都是你的。表面上看这一次我没赚零食，但是实际上我赚大了。老大，你继续努力，把名气打得越响越好。趁着湮灭不在，我先去练级。虽然我不热衷这个，但是至少要突破到练气一层才行。哎，真麻烦。大掌柜连忙说道：“摆摊讲价你不嫌麻烦，这个倒嫌麻烦了。”纪东风笑道：“这是商人的基本素养，老大你不懂。要不拿点零食，就不用杀怪攒灵气了。不行，这是原则问题。这些零食是老大你的，我要拿就是借。”借是这个世界上最贵的事情，不划算。话音落下，大掌柜径直朝着清风平原走去。纪东风看着他的背影，若有所思。雷之霸道生效，慧根效果变为顿悟几率永久提升 10% 学完技能，纪东风直接找到李有为交任务。丁，完成任务闹腾的猿猴，奖励清风村贡献度20点， 5 0零十。怒猿战锤一个，身法秘籍踏青松。怒猿战锤六星凡器，清风村村长家才有的武器。锤身上刻着一只猿猴，据说是清风村第一代铁匠打造的装备。装备后攻击力提升30点，力量提升5点。攻击命中目标后，有 5% 几率使对方眩晕。双方力量差距越大，则眩晕时间越长。最低装备修为，练气练体一层。主动技能秘籍，踏轻松。有水平移动的身法，自然也应该有垂直移动的，这很合理。会遇见的可以无视这句话。反品技能，可耗费10点灵气在空中进行二次跳跃，二次跳跃高度最多可达5米。战锤估计明天就有一些人能够完成任务获得了，这也是非求普通玩家在新手村能够获得的最好武器之一。好像上一世刚刚进入城镇时，大街上全都是拎着巨锤的，不分男女，都像铁匠。纪东风轻笑一声，用战锤换下了拳套，只是拳套他不准备卖，拳套的附带效果还有大用处。雷之霸道生效，踏轻松效果变为耗费十点灵气，可在空中进行二次跳跃，二次跳跃高度最多可达 3.5 米。葫芦一直在自动提升修为，快突破了，这个技能来的正好。纪东风转头看向了身后空地中间的一块巨石，这块巨石高达10米，外表极其光滑，上面没有任何文字或者图案，摆在空地上很突兀，却又没人在意。上一世所有玩家都把巨石当摆设，直到一名掌握身法技能的玩家想上去看看风景，才意外触发了巨石上面的修炼法阵。这也是新手村三个修炼法阵之一。这个法阵开启的要求很古怪，必须是凭借自己能力硬跳上去的，不能攀爬，不能借助外物，不能靠别人帮忙。纪东风回忆道。不过在此之前，我的贡献度好像足够把修炼心得换了。恩人对我们村子的贡献实在是太大，这个东西是我祖上留下来的，我一介凡夫俗子留着也没用。这东西和你有缘，就交给恩人了。清风村内。纪东风花费100贡献度兑换了清风修士的修炼心得，清风修士的修炼心得记载了清风修士修炼的经验。整个修仙界只此一本，蕴含着虚虚实实的洪荒之道。若能得到，想必能少走不少弯路，也能为未来可能发生的劫难早做准备。需装备清风镜方可使用，使用后清风镜效果翻倍，后续游戏内锻炼等效果将有 10% 之十现实化。看着修炼心得的介绍，纪东风眉头微皱。修炼心得的介绍他有些读不懂，效果翻倍我可以理解，不过这 10% 之十现实化是什么意思？是指游戏里的锻炼效果在现实世界里也会生效？这怎么可能？清风修士不会是个大忽悠吧？纪东风呢喃道。下一刻，纪东风暂时换回清风镜，随后使用了清风道士的修炼心得。叮，清风镜效果翻倍，效果变为丹田灵气最大储备量永久提升 2,000 灵气吸收转化效率永久提升40点，根骨、智慧、力量、敏捷永久提升20点。听着系统的提示，纪东风将功法换回了万法断体仙籍，只是他记下了 10% 现实化这一描述。石头上面的修炼法阵是巨石法阵，也能在突破时带来一些额外提升，先上去再说。纪东风深吸了一口气，开始活动筋骨。作为清风村的第一名人，纪东风的一举一动都能引起其他玩家的注意。湮灭团灭专家，这是要干什么？好像是在活动筋骨。他不会是想在清风村里面打一架吧？湮灭现在好像不在啊，看着不像。要不我们也跟着做试试？说不定这是他如此强大的秘诀呢。有道理。眨眼之间，纪东风身后出现了上百人，这些人全都死死地盯着纪东风活动筋骨的每一个动作，然后尝试着完美复刻。下腰，快快快！接下来是屈膝。我怎么感觉这像是第六套广播体操呢？卧槽，这好像是雏鹰起飞。等等，他冲了，冲了！在一众玩家错愕的目光中，纪东风猛地加速，朝着巨石跑了过去。来到巨石前，纪东风猛地一跺脚
，努力将跳跃的高度提升到了极致。踏青松，来到最高处，季东风怒喝一声，直接施展踏青松，整个人虚空踩了一脚，高度再次提升。只是让他有些无奈的是，这一次并没有触发狼鳞长须的附加效果。砰！落地之后，季东风面露思索。游戏内，我的人物全力冲刺后，跳跃高度能达到两米，踏青松能跳 3.5 米，疾风腿甲能够强化 50% 效果。踏青松能到 5.25 米，在不触发狼鳞长靴的情况下，最多只能跳 7.25 米。大爷的，想不到在游戏里还要算数学题。不过我好像不用冲刺，原地起跳就可以了。再来，狼鳞长靴，希望你心里有数。季东风左右观瞧，发现身后有一群玩家正直勾勾的看着自己。对此，季东风也不在意，冲着众人挥了挥手，随后便再次转过身，面对着巨石。刚刚东风破是在空中又跳了一次，左脚踩右脚，应该是某种身法。只是我好奇他在干什么。我们，我们还要照着做吗？做，必须做。说不定这样能触发某种机缘呢。下一刻，一些胆子大的玩家也来到了巨石旁边。只要季东风一跳，他们就立刻跟着起跳。只是唯一的区别是，季东风能够在空中二次跳跃，而他们只能先一步落地。大爷的，今天运气这么差，我就不信了！季东风见还没有触发狼鳞长靴的效果，面色一沉，索性也不再理会周围其他玩家，自顾自的开始原地跳跃。来，我喊着口号，大家一起跳啊！这样能更有劲一点。跟着东风大哥的节奏来，一二三，跳！一二三。更远处，一些刚刚回到清风村的玩家正准备去交任务，抬头一看，赫然发现一群人围着村中的巨石，一边喊口号，一边原地起跳，跳跃高度参差不齐，唯独有一人能原地蹦七八米。这是这是某种仪式吗？你们看，那不是东风蚂蚱吗？卧槽，他跳得真高，真成蚂蚱了！我知道了，东风破是不是成立了什么蚂蚱工会之类的？这是某种结盟仪式，有道理。要不然我实在想不通，一群人原地蹦高有什么意思？在原地跳了七八下后。季东风再一次施展了踏青松，叮，狼鳞长靴生效，身法效果翻倍，身法灵气消耗降低 50% 在听到系统的提示声有，季东风简直快要哭出声来。下一刻，季东风整个人直接在空中又蹦起来十余米，最后稳稳落在了巨石上。这特么不是蹦啊，这是起飞啊！动作优雅，这放跳高赛场上高低得给90分。我看这也不像蚂蚱，这像跳蚤，飞天跳蚤。在季东风落到巨石上的一瞬间，巨石最上面闪烁光芒，一道黄色的法阵慢慢浮现出来，叮。玩家达成激活条件，跳跃的魅力完全凭借自身实力从地面跳到巨石上空，激活巨石法阵。季东风也没有丝毫犹豫，直接盘膝坐下，开启了修炼状态。而就在他开启修炼状态的一瞬间，一道闪烁着点点星光的法阵也浮现出来。季东风见状也并没有在意，这是星河戒指的附带效果。只是让他没想到的是，下一刻星河法阵和巨石法阵竟然融合到了一起，伴随着一道有些刺眼的光芒，两个法阵合二为一，变为一个刻着复杂纹理的红色法阵。而七颗小流星从法阵之中钻了出来，开始绕着季东风旋转。丁检测到玩家所处位置为凡级灵地磐石法阵，进入修炼状态后，玩家灵气吸收，转化效率提升五点，法阵可持续三十分钟。若玩家修炼期间修为突破，则突破后防御力永久提升十点。使用完毕后，法阵需吸收十二小时，天地精华方可再次开启。丁星河法阵与磐石法阵组合为灵级灵地七方流星法阵，进入修炼状态后，玩家灵气吸收，转化效率提升二十点，顿悟几率提升百分之三，每修炼五分钟可吸收一颗流星之力，获得随机加成。阵法最多可持续40分钟，若修炼期间顿悟，则顿悟持续时间由5分钟延长为10分钟；若修炼期间突破，则随机一个技能品质提升。40分钟后，磐石法阵永久消失。听着系统的一道道提示，季东风一时间也有些发懵。上一世他从来没听说法阵还能够融合。经过短暂的错愕后，季东风将所有注意力都放在了修炼上。叮，进入修炼状态，剩余灵气 2,140 每分钟可转化 91.1 灵气。叮，修为提升 30.3 吸收灵气85剩余灵气 2,133.9。丁，狼鳞戒指生效效果，修为提升数值翻倍，修为提升 60.6。与此同时，整个清风村的大部分玩家都听到动静赶了过来，将巨石围了个里三层外三层，全体目光全都汇聚到闭目修炼的几东风身上，脸上的神情有七分震惊，两分崇拜，还有一分不解。我不理解，这是什么？东风破周围那七个球是什么？我怎么感觉整个清风村只有东风蚂蚱是在休闲？我们都是凡夫俗子，别瞎说，我们和他比起来，连凡夫俗子都比不上。我甚至怀疑他蹦这么高是为了找个地方向我们炫耀。开服前，我好像在官网上看到过这个东西叫法阵，我不想看了，真是多看一眼就会爆炸。丁，修为提升至 1,200 修为已满，突破成功，恭喜玩家突破至炼体四层，修为进入炼体中期，突破奖励强化，最大灵气储备量提升200获得6点自由属性点，根骨额外提升4点，雷之霸道生效，雷霆伤害提升10点，七方流星法阵生效，重踏步品质升级为零级技能，重踏步零级技能可耗费20点灵气进行一次重踏，重踏后可进行两次跃进，跃进最大距离16米。两次跃进过程中，若身边四米范围内出现敌对目标，可选择瞬移到该目标面前。雷之霸道生效，重踏步效果变为可耗费20点灵气进行一次重踏，重踏后可进行两次跃进，跃进最大距离 11.2 米
。两次跃进过程中，若身边 2.8 米范围内出现敌对目标，可选择瞬移到该目标面前。他刚刚身上是闪过了一道光，是吧？他是突破了，是吧？举报！他是不是开了？他到底什么修为？突破怎么就像是喝水一样？卧槽，都快来看神仙了，嘿！还好湮灭工会他们不在，要不然恐怕又要被气得团灭一次。等等，一颗流星钻到东风子体内了，这又是什么？叮，修炼时长满五分钟，获得一颗流星之力加持。顿悟几率提升 5% 持续5分钟。叮，修为提升 30.3 吸收灵气85剩余灵气 2,103.4 叮，恭喜进入顿悟状态。顿悟状态持续10分钟，顿悟状态下灵气吸收转化效率翻倍。修为提升时数值翻倍。万法断体仙级，每分钟领悟进度提升 1% 叮，修为提升 121.4 吸收灵气170剩余灵气。2091年2月，万法断体仙级领悟度提升 1% 伴随着系统的提示声。一道红色光芒瞬间从几东风天灵位置飞出，直冲萧汉。这特妹又是什么？他是不是要直接成仙了？怎么感觉天灵盖都被掀起来了？我在官网上看过，这是顿悟。每个玩家修炼时只有 0.1% 几率触发。你确定是 0.1% 这看上去可不像是 0.1% 呀、啊。这游戏有客服吗？直接让他成仙算了。果然，欧皇的世界我不懂。清风村中央空地之上，一众玩家挤在一起，各种惊呼声不断响起。而大大小小的工会成员在看到几东风的状态后，也连忙将情况反馈给了高层，同时还有不少玩家将画面记录下来，上传到了论坛上。一时间，纪元再次掀起一场有关几东风的讨论。华夏区论坛，重金求东风破联系方式，东风破修炼画面首次曝光，这真是开服第一天能够达到的状态。东风破修炼视频播放量迅速突破千万，各大工会高层已紧急召开会议进行研究。纪元逍遥生自制榜单，东风破力压国内游戏业众多职业玩家，登顶纪元实力排行榜第一。湮灭工会所有高层紧急下线。湮灭工会总部第四十层，楚雪晴坐在高位，两边是工会的副会长，一众队长则站在两旁。赵英和雷鹏则满脸恐慌地站在中间。视频你们也都看到了，你们现在还有解决几东风的方法吗？楚雪晴冷声说道：“我已经在想办法调查滨海城这两天所有的租房情况了，只是滨海城人流量太大，很多是私人租房，我们投资的几个中介公司暂时还没查到什么。”赵英小心翼翼地说道：“会，会长，我有一个办法，我能联系到几东风的一些大学同学。”我可以让他们把几东风约出来。”雷鹏战战兢兢地说道。楚雪清闻言，双眸微微眯起，说道：“也就是说，在游戏里，你们已经拿他没办法了。”雷鹏，我给你最后一次机会。如果这次你再失手，我保证不会。我这就去联系人，我保证帮你解决了几东风。”雷鹏连忙说道。话音落下，雷鹏直接转身离开。楚雪清身边一名光头男子说道：“他值得相信吗？据他说，他和几东风是发小。你说一个连发小都能出卖的人，值得相信吗？只是个可以稍微利用一下的工具人罢了。”不能太指望他，赵英，你去和雷鹏一起，我不管过程，我只要结果。你记住，你只有不到二十二小时了。赵英闻言，浑身一颤，面如死灰的点了点头。陈峰，你继续盯着精英团升级，尤其是昊天这家伙，他有最强的天赋，是工会重点培养的力量。如果赵英他们收拾不掉几东风，那可能就要靠昊天在游戏里解决他了。他现在什么修为了？光头男子闻言说道：“炼器两层，快要突破到三层了，一身装备也都在凡器三星之上，甚至有一个仙品炼器装备。我敢说，如果现在他能碰到几东风，绝对稳赢。”嗯，让他加快速度。有关隐藏任务，大家有什么发现吗？楚雪晴问道。还没有，不过专家团已经在进行分析，同时我们也在搜索各方面的情报，应该很快就能有头绪。一旦有头绪，立刻告诉精英团，尤其是昊天他们小队，让他们第一时间完成。赵英，你之前说几东风手上有一个仙品道具？赵英连忙说道。没错，是洞虚幻境，能够开启一个获得法宝的三人副本。不过进入秘境的三人都需要有炼体或者炼器三层以上的修为，所以几东风短时间内也进不去。三个人，我知道了。所有队长听着。纪元初期，湮灭必须抢占先机，走在所有工会前面。你们现在要做的只有一点，那就是抓紧一切时间提升自己，同时压住同一新手村的其他工会。得到的武器、装备、道具也都要第一时间上报。等到了城镇，游戏会开放远程交易、拍卖等功能，这些资源要由工会统一调动分配。当然了，大家的贡献工会也会记得，都会游戏吧？是。待到所有队长及玩家离开，楚雪晴面露沉吟，联系四海工会肖会长。清风村内，几东风头顶红光不断，而修为也跟着不断提升。丁，修为提升 121.4。吸收灵气170剩余灵气 2,030.2 万法断体仙级领悟度提升至 5% 丁，修炼时长满10分钟，获得一颗流星之力加持，修炼不再消耗灵气，持续5分钟。丁，修为。丁，修炼时长满15分钟，获得一颗流星之力加持，火抗性永久提升5点。15分钟后，红光消散，顿悟状态结束。几东风身体周围的流星也只剩下四颗。看到这里，周围的玩家全都齐齐的松了一口气，他们不敢想象，要是几东风继续突破下去，他们能不能忍住不骂街？官网说顿悟只能持续五分钟，东风子只有十分钟了吧？官网还特么说纪元里面每个人都有无限可能呢。我现在觉得所有可能都到东风子身上了，要不咱们不看了吧？有这时间，还不如多去杀几个野怪，说不定一整套装备都爆出来了。爆整套装备，兄弟。
，快醒过来！三言两语过后，不少玩家决定离开。只是他们刚刚转过身，下一刻便听到耳边传来一道道近乎惨叫的喊叫声，又特么顿悟了。听到这喊叫声，众人浑身一颤，转过头一看，骇然发现纪东风头顶再次出现了直冲霄汉的红光。纪东风再次进入顿悟状态，坐在巨石之上，纪东风感受着周围一众玩家要吃人的目光，嘿嘿一笑，嗨嗨，不好意思，运气好而已，都散了吧，不就是顿悟吗？都会有的，没什么好看的。纪东风满脸认真地说道，话音落下，现场陷入了短暂的沉寂，随后便是山呼海啸一般的怒骂声。你星号星号星号星号星号星号客服，你他星号星号星号星号星号星号，一炸星号星号星号，去你星号星号星号星号星号星号，星号星号星号妈妈，星号星号星号星号星号星号大爷。这一刻，纪东风领教到了全国各地的特色巫言秽语。丁，修炼时长满二十分钟，获得一颗流星之力加持，所在区域周围百米范围内，所有玩家灵气吸收转化效率提升十点。百米范围内没有一名玩家进入修炼状态，你获得一灵石，持续五分钟。听着提示声，纪东风双眸一亮，呼喊道：“各位，冷静！我知道独乐乐不如众乐乐，我这里有一个仙品道具，使用后能够牺牲我的灵气，提升大家的灵气吸收转化效率。不过只能持续五分钟。本来我不打算使用，但是现在为了大家，为了这个美好的世界，我用了。大家要是想修炼，就到我周围一百米的范围内修炼，不用客气。身为新世界德智体美劳全面发展的优秀青年，我牺牲一点灵气不算什么。大家好。”才是真的好。听到这里，周围的玩家先是一愣，随后全都拿出了百米冲刺的状态，直接窜了出去。挤一挤，挤一挤，你臀部是有多发达？需要占这么大地方吗？真的，灵气吸收转化效率都提升了。东风兄弟，好人啊！我要用世界上最优美的词语赞美你。得了吧，刚刚就你骂的最顺。相声有报菜名，你刚刚那是报辈分名。胡说，我那是在赞美东风兄弟祖宗十八代。那什么叫格局？什么叫优秀？东风破。我以后认你当大哥。这一刻，纪东风领教到了全国各地的夸奖词汇。丁，修炼时长满25分钟，获得一颗流星之力加持，灵气吸收效率永久提升5点。伴随着第二次顿悟状态结束，周围一众玩家发现他们的灵气吸收转化效率恢复了正常。只是即便如此，众人对纪东风依旧赞不绝口，甚至有不少人选择继续修炼，为的就是沾沾纪东风的运气。纪东风也趁机收获了 2,541 十颗灵石，距离灵石又近了一步。就在纪东风掀起新手村修炼热潮的同时，湮灭工会的成员再次出现。只是这一次月影并没有一同上线，来到空地之上，看着众星捧月一般的纪东风，湮灭工会的几人顿时红了眼。不行，要想办法影响他修炼。一名叫湮灭战哥的玩家咬牙说道：“月影不在，他临时担任队长。这是新手村，我们没办法对他动手。”战哥闻言冷笑一声，说道：“谁说我们要动手了？再说了，和他动手你是不是疯了？我们要做的是影响他，恶心他，让他心乱，乱到不想修炼。骂人会不会？丢石子会不会？我们可以从精神层面上压垮他。”别忘了会长说的，要想尽一切办法阻碍他，跟紧我。这一次，我们在气势上绝对不能落入下风。三言两语过后，湮灭战歌带着众人朝巨石走去，而周围的玩家见状，顿时面色一变。几名正在修炼的玩家立刻结束了修炼状态，拦在了战歌等人面前。湮灭工会，你们要干什么？战歌闻言，面色一变，他没想到这些普通玩家也敢阻拦自己，知道我们是湮灭工会，还敢拦着我们？你们是不想出新手村了吗？战歌怒喝道：“呵！”而回应战哥怒吼的，则是一阵阵略显戏谑的轻笑。这一阵阵轻笑落在战哥等人耳中，却宛若雷鸣。这让他们真正意识到，湮灭工会的威信已经受到了极大的损害。你笑什么？来来来，你们出来！收拾不了东风破我们，还收拾不了你们！巨石之上，纪东风冷笑道：“湮灭工会，你们每往前走一步，我就团灭你们一次。”这话说的，我们这不是为了近距离看看法阵什么样吗？你慢慢修炼，我们不打扰了，我们走了哈。回到角落处，湮灭战哥等人面面相觑。战哥说好的气势不落下风吗？我也不想，主要是那东风破一说话我就紧张。不过我刚刚又偷着往前走了两三步，也算是对他的一种挑衅。丁，修炼时长满三十分钟，获得一颗流星之力加持，根骨永久提升两点。丁，修炼时长满三十五分钟，获得一颗流星之力加持，土抗性永久提升五点。还剩下最后五分钟，现在修为是两千九百一十二，炼体四层已经进入了炼体中期，突破需要的修为会暴涨到三千，好像刚好能够在阵法消失前再突破一次。丁，修为提升三十点三。丁，修为已满，突破成功。恭喜玩家突破至炼体五层，最大灵气储备量提升200点，获得6点自由属性点，根骨额外提升4点，雷之霸道生效，雷霆伤害提升10点，七方流星法阵生效，双头攻击升级为灵品技能，双头攻击灵品技能，每次普通攻击有 10% 几率伤害翻倍，暴击几率提升 5% 双重暴击几率提升 1% 双重暴击只在暴击基础上再次暴击，雷之霸道生效，双头攻击效果变为每次普通攻击有 100% 几率伤害翻倍，暴击几率提升 50% 双重暴击几率提升 10%。坏了，这下真成一拳超人了！纪东风呢喃道。与此同时，巨石周围的一众玩家已经彻底骂了。
，是我眼花了吗？他怎么又突破了？无所谓，我已经习惯了。他身上发生什么事儿都正常，别说又突破了，他现在一边跳高一边顿悟我都能接受。累了，毁灭吧。两分钟后，七方流星法阵消失，吉东风也结束了修炼状态，看向了自己的个人信息，姓名东风破，称号猎杀先锋，唯一称号 ，boss 爆率提升 10% 修为炼体七五层， 6 3 5 5点千，灵根雷。灵气储备丹田最大储备量 2,420.5310 灵气吸收效率70灵气转化效率 71.1 生命 1,090 攻击2 3 2十二加八十，普通攻击附带80雷霆伤害，防御429根骨109智慧61力量92敏捷85自由属性点42抗性雷二十火三十毒石，图五顿悟几率 11% 技能双头攻击。被动重踏步，迅影；被动毒牙，被动锻造之魂，被动慧根，被动踏轻松。身法、功法、万法断体仙级，领悟进度 20% 天赋雷之霸道，实心无限复活，实心。下一刻，几东风施展踏轻松跳下巨石，而就在他落地的一瞬间，巨石也化作一块块碎石，轰然倒塌。几东风见状，面色一变，他心中清楚，这是因为巨石法阵完全消失，巨石本身也没有了存在的意义。只是这个原因是万万不能说出去的。嗨嗨，不好意思，劲儿可能使大了。季东风笑道：“哎，东风大哥这话说的太客气了，这不叫劲儿使大了，这叫霸气侧漏。外露外露，大哥你要是什么时候想成立工会，一定要和我说一声，我一定第一时间加入。我两个天赋加起来有八星，我五星，五星凑什么热闹？双天赋加起来不到五星的狗都不如。”你，在众人的争吵声中，季东风一路挤出了清风村。距离天黑还剩下四小时三十分钟，估计还有十多分钟，系统就要发布通告了。这点时间倒是可以去找找大掌柜。季东风呢喃道。下一刻，季东风正准备找人打听一下大掌柜在哪，一道人影却主动找了过来。季东风见状，抬头一看，发现来人是一名身材健硕的年轻男子，手中拎着一把大刀，样貌虽然俊美，但是浑身都散发着狂野的气息。四海升平，四海工会的。季东风看了一眼来人的 ID， 问道：“没错，我是来挑战你的，我想看看我和你的差距有多大。”四海升平满脸认真的说道。季东风闻言，先是一愣，随后努力回忆了半天。这才想起，上一世四海云哥身边的确跟着一个四处找人打架的疯子，因为给四海工会惹了太多麻烦，还没出新手村就被逐出了工会，又因为得罪了烟灭，最后不得不退出游戏。你们云哥队长知道你来找我吗？季东风笑道：“不知道，我是偷偷跑出来找你的，所以请一定要接受我的挑战。挑战可以，你要是输了怎么办？不知道，我知道我这次一定会输，我只是想看看我们的差距有多大，然后我会努力追上你，战胜你。”四海生平说道。季东风闻言，轻笑一声。正准备说话，下一刻耳边便响起了林克的呼喊声：“比武疯子，离我老大远点，要不然信不信本练期一层修士收拾你？”话音落下，林克带着创梦工会的人一路小跑，来到了季东风和四海生平的身边。“嘿嘿嘿，老大，不用搭理这个疯子，他就喜欢四处找事儿。”林克说道。“我不是找事儿，我是挑战。今天你必须接受我的挑战。”四海生平连忙说道。林克闻言，面色一沉，甩了甩手中刚刚得到的长剑：“不听劝是吧？老大，你不用管了，这人交给我了。我刚刚突破，正好练练手。”小子，告诉你，你连我都过不去，根本没资格挑战老大。林克笑道。四海生平闻言，看了林克一眼，说道：“好，谁的血条先低于 30% 谁就输了。”啊，没问题。不过你可要小心，我这一剑下去，你的血条可有清空的风险。”林克笑道。下一刻，林克像是急于在季东风面前表现自己一般，主动朝着四海生平杀了过去。两分钟后，林克一边用回血丹药回着几乎只剩下一丝的血条，一边若有所思的说道：“那个老大。”我觉得他还是有那么一点点资格挑战你的，来吧，让我看看东风蚂蚱的实力到底有多强。血条还是百分之一百的四海生平甩了甩长刀，杀气腾腾的说道。季东风闻言，深吸了一口气，拿出大锤。第一，不许用蚂蚱称呼我；第二，你的灵气我不会补偿，你的武器装备我收下了。季东风说道。什么？四海生平一愣，重踏步，砰！下一刻，在四海生平惊骇的目光中，季东风上一秒还在向前跃进，下一秒便瞬间来到了自己面前。还没等自己反应过来，锤子已经落了下来。808暴击， 160伴随着两个血红的数字，四海生平直接在惊骇中化作白光消失在原地，而他手中的长刀则留了下来。疾风长刀，炼气炼体境四星凡气，挥舞长刀的少年化作疾风去体验血雨的洗礼。装备后攻击力提升20点，力量提升5点，攻击每命中敌人一次，则攻击速度提升 10% 持续一分钟，最多可叠加三层。装备最低要求，凡人。好刀，疾东风收下疾风长刀。转过头就看到林克等人正愣愣地看着自己。老大，我刚刚没眼花吧？你打出了八百零八点伤害，这还是个人？嗯，是神。我们队长的意思是您是神。小优连忙说道。季东风闻言撇了撇嘴，说道：“行了，你都练起一层了，怎么还是那么惨？”
，嗨嗨，那个比武疯子不讲武德，他来骗，来偷袭。队长好像刚刚是你先动的手，闭嘴。嗨嗨，老大，临时我收集齐了，我这就交易给你。被动秘籍有点稀少，我还在找，找到后就马上给你。就在林克等人围住几东风的同时，一道人影藏在暗处，双眸直直的盯着几东风。刚刚那一锤，他拥有某种瞬移的能力，而且挥锤速度极快，证明他的敏捷也很高。刚刚那个伤害可能是触发了暴击。下一刻，这道人影转身离开，一路疾行到了野狼森林外。此刻，四海云哥正带着工会成员围杀野狼。队长，嗯，生平那个傻子挑战完了。嗯，在我们的预料当中，他被一锤秒了，估计一会就会赶过来找个理由说刀丢了。东风破的实力我也分析的差不多了。四海云哥闻言，一剑解决了一只野狼，随后转身问道：“怎么样？你觉得我应该怎么向会长报告？要答应湮灭的提议吗？”按照我的分析，东风破现在的实力，恐怕已经甩开新手村其他玩家二到三个档次。就算是工会内部培养的那些高级战力，也不可能是他的对手。我是说，加起来都不是对手。所以我觉得应该向会长建议拒绝提议。四海云哥闻言叹息一声，说道：“嗯，希望会长能听进去。不过除雪琴可是……算了算了，继续练级。我今天要突破到练级两层，你们也全都要突破到一层。”是。下一刻，四海生平一路小跑的赶了过来。嘿嘿嘿，队长，我刚刚看两只野猪打架，刀放在旁边，丢了。四海云哥闻言，嘴角抽搐了两下，正准备说话，耳边突然响起系统的提示声：“叮，请全球玩家注意，纪元第一个副本魔物入侵将于五分钟后开启。”所有等级达到炼体炼器一层或魔法师魔剑士学徒一级的玩家都可以进入副本，副本为五人副本，将根据通关时间对全球玩家进行排名。副本持续六小时，每名玩家最多可进入三次副本，请全球玩家注意，该副本为全球副本，每一小时会进行一次全球统计。通关时间排名前三队伍所在国家将获得积分奖励，六小时后最后总积分排名第一的国家将获得天赐奖励，该国家积分贡献度最高的玩家将获得专属奖励。随着系统提示的出现，纪元玩家的情绪被瞬间引爆。果然有全球副本，竟然这么快就出现了！我靠，我就差一点就能突破，和全球玩家一起竞争吗？有点意思，谁知道在哪进这个副本？与此同时，华夏的大小工会也迅速行动了起来。大工会成员往往是最先突破到炼器斜杠炼体一层的，所以他们此刻需要尽快完成分组，然后抢先进入副本。只有一个新手村例外，清风村外，湮灭工会众人满脸幽怨的刷着野狗，几次团灭让他们距离炼器斜杠炼体一层还有些距离。此刻听到系统的提示，战哥等人是边打边骂，边骂边怕。我们到底在怕什么？废话，你不怕几东风突然出现？我可听说了，他连瞬移都会了。现在，四海云哥也满脸无奈地刷着野狼。现在清风村四海工会只有他和另外两名成员的等级符合要求。队长，要不你们先进副本吧，我们自己刷野狼就行了。别啰嗦了，都抓紧时间。你们也都快攒够灵气了。这个副本重要的是通关时间，配合默契的才能更快通关。和陌生人一起反而会被拖慢节奏。再有两人突破，我们就去四海升平。抓紧时间练级，别在那边野猪打架的故事了。三大工会中，此刻最开心的便是林克带领的创梦工会了。此刻，林克紧贴着几东风，就差抱住几东风的大腿了。老大，我的神，你一定要带小弟进副本啊！还有小优，我们两个都突破了。林克满脸激动的呼喊道。几东风闻言，嘴角抽搐了两下，一脚踹开林克，而林克又瞬间跟了上来。我和小优跟着老大，你们继续修炼去，尽快突破。是，都冷静点，副本开启地点应该就在附近，先过去再说。几东风说道。是是是，下一刻。纪东风带领林克等人直接奔着记忆中副本开启的地点赶了过去。纪元副本分为系统副本和世界副本，系统副本都是全球副本，而且有时间限制；世界副本则是固定的副本，等到了城镇之后才会遇到第一个世界副本。第一个系统副本的专属奖励必须要拿到手。两三分钟后，纪东风等人来到清风平原之上，抬眼一看就发现，在平原中心位置有一个通体漆黑的参天巨树，巨树高达数十米，树身之上有一个散发着阴冷气息的树洞，其中隐约能够看到一个法阵。此刻在巨树周围已经聚集了一大批玩家。这些人大多是散人玩家，但是修为已经符合要求，这还得益于几东风拖慢了三大工会的脚步，间接给了其他玩家不少发育空间。在看到几东风的一瞬间，这些人便满脸激动地围了过来。大神，组队吗？我是木林根，而且会一个治疗技能。大神，我的天赋能增强队友的防御力，而且我是土灵根，完全可以当肉盾，都让一让。我有六星天赋，能够召唤。大神，带着我吧，保证让你刷怪速度嗷嗷的。我是火灵根，我有一个法剑。能够远程攻击，大神，都让一让，让一让，那边那个，把爪子收回去。我老大是你能摸的吗？大家先让一下，修仙讲究机缘，不能抢球啊。嘿，谁抓我？林克和小优见状，很自觉地为几东风开路，一路护送几东风来到了巨树前。几东风抬头看了一眼巨树，巨树的信息也跟着浮现出来。被污染的幽冥巨树，连接修仙界九重天的通道之一。九重天中所见的九成九幽冥巨树，多为幽冥古树分支。古树本体无人可见，无人可触碰，只是树大则有蛀虫。幽冥古树分支千万，其中有一些因机缘巧合，通往之地满是污秽邪恶。
，这是修仙世界的描述。魔法世界那边有另一套背景，两个世界副本里的场景、敌人、BOSS 都不同，但是难易程度相差不大。上一世这个副本不算太难，但是有三个需要注意的地方。看着巨树的信息，纪东风简单回忆起上一世通关这个副本的过程，随后转过头看向了一众满脸期待的玩家。了无生趣，出来！纪东风看着人群中的了无生趣，说道。了无生趣闻言，先是一愣，随后用手指了指自己：“你叫我？废话，出来！你不也练体一层了吗？”纪东风说道：“了无生趣，深深的看了纪东风一眼，随后便在众人嫉妒的目光中走到了纪东风身边。东西拿到了，嗯，等从副本里出来再给我。为什么叫我？我可是要刺杀你的，因为你实力不错，能帮我一起带带这两个傻子。”纪东风一边说着，一边指了指身后的林克。了无生趣顺着纪东风的手一看，赫然发现林克和小优正满脸得意的站在，摇头晃脑，喜不自胜。感受到了无生趣的目光，二人齐齐的冲着了无生趣傻笑，压力有点大。了无生趣认真的说道：“眼看着纪东风只能再选一个人，周围的玩家全都急了眼，呼喊声一阵高于一阵。喜气洋洋在不在这里？”纪东风呼喊道：“他有心带大掌柜，但是大掌柜此刻等级肯定不符合要求。”话音落下，喜气洋洋带着美丽洋洋从人群中挤了出来。喜气洋洋满脸错愕，显然是没想到纪东风会喊他，而美丽洋洋则满脸复杂的看着纪东风：“要跟我一起来吗？”纪东风看向喜气洋洋：“那剩下这三个人，你选一个丢了吧。”没等喜气洋洋说话，美丽洋洋就连忙说道。林克闻言，面色一沉，说道：“你算什么东西？想要我喜哥哥帮你们，就要带我一起进去。”美丽洋洋说道。纪东风没有理会美丽洋洋，而是看向了喜气洋洋：“我现在邀请的是你，我需要你给我一个答复。”喜气洋洋闻言，摸了摸脑袋，随后说道：“不好意思，我必须和美妹妹一起。有什么不好意思的？喜子，你有点出息行不行？这是他们的损失。”美丽洋洋喊道。纪东风闻言，摇了摇头，不再理会喜气洋洋，而是看向了其他人：“有没有一个叫古怪精灵的在这里？”我我在，不好意思，让一让，不好意思，实在不好意思。在一众玩家的注视下，一名身材瘦小的年轻女子艰难的从人群中挤了出来。众人见状，俱都是满脸纳闷的看着纪东风，不明白纪东风为什么会挑选这么一个看上去弱不禁风的玩家。你擅长增益技能？纪东风问道。古怪精灵闻言，先是一愣，随后小心翼翼的说道：“对，我的天赋和增益技能有关。你你怎么知道？别管这些了，愿意和我一对吗？”纪东风笑道。古怪精灵闻言，连忙点了点头。随后便一路小跑来到了纪东风的身后。妹妹，你放心，以后我罩着你。”林克连忙说道。此刻他已经完全成了纪东风的小弟，坚信纪东风做出的每个决定都是正确的。而了无生趣和古怪精灵也成了他心中值得结交的人。不好意思，各位，我的队伍人满了，大家各自组队吧，以后有机会再合作。三言两语过后，一众玩家叹息连连，只有少部分人痛骂纪东风有眼无珠，大部分玩家又很快投入到组队中。好了，进去吧，古怪。进去之后，你不需要干别的，就负责为我们四个提供增益效果。尤其是防御效果，了无生趣，你负责支援。小优，你把你的天赋留到最后的副本 BOSS， 我负责肉盾和输出。林克，你保护好自己。”纪东风说道。“放心吧，老大，保证完成任务。不过，我觉得我还可以干点别的。”林克说道。嘱咐完毕，纪东风带着林克等人进入了巨树的传送阵。一阵光芒闪烁，等到纪东风等人再次回过神来时，他们出现在一片满是骨头架子的血红山洞之中。山洞两边有火把照明，一路延伸，看不到尽头。丁，请玩家注意。你们已进入魔窟，在魔窟死亡将直接被传送出副本，在魔窟内的所有收获也将收回。祝你们好运，好臭！古怪精灵忍不住捂住鼻子，习惯就好了。听到刚刚的系统提示了吧？在这里，我们要做的就是又快又稳。古怪，释放增益技能。纪东风说道。好，下一刻，古怪精灵从背包中取出一叠符篆，手指轻轻一碰，符篆便化作光芒，钻进了纪东风等人的体内。叮，获得坚韧增益，防御力提升 10% 持续10分钟。叮，获得破军增益。攻击力提升 10% 持续10分钟。丁获得生机增益，生命值每秒回复 0.5 点，持续20分钟。丁获得抵抗增益，五行抗性增加5点，持续10分钟。一道道提示声响起，纪东风面不改色，而旁边的林克和小优却都满脸震惊的看向了古怪精灵，即便是了无生趣都面露意外。我的天，这么多增益符篆！妹妹，你是从哪儿批发的吗？你还有多少这种符篆？我还有一背包。我还是第一次听到这种量词，有兴趣加入创梦吗？纪东风闻言，敲了敲林克的脑袋，说道：“走吧，跟紧我，了无生趣。你保护好他们三个，或者等我解决了前面的敌人再上。你一个人，嗯，问题不大。”魔窟之中，纪东风走在前面，林克、小优还有古怪精灵抱团走在中间，而了无生趣则如同阴影一般跟在后面，留意着周围的一举一动。前行了一分钟，面前豁然开朗，一个空旷的地下空间出现在众人眼前。而此刻，在这个空间中，有上百个浑身散发着黑气的绿色蟒蛇正在来回游走，蛇身之上隐约还能看到一些血迹。霍乱之蛇，炼体一层，魔气和污秽之气汇聚而成的毒蛇，散发着令人作呕的味道。全球副本内怪物无法查看基础信息。看到这些密密麻麻的毒蛇，古怪精英面色一变，下意识后退了两步。和林克和小优则是跃跃欲试。
，他们毕竟是大公会的玩家，过往不知道见过多少更恶心的怪物。此刻这些毒蛇在他们看来就是灵气和武器装备。在这守着，我马上解决。注意后方，几东风说道。话音落下，还没等林克等人反应过来，几东风便直接冲了上去。看到这里，古怪精灵面色一变，双眸之中满是担忧。只是这种担忧很快就化作震惊。只见几东风将武器换为疾风长刀，施展重踏步，主动冲进蛇堆之中，手中长刀横扫，心意葫芦也伏在空中，开始四处吸收灵气，吸引着所有霍乱之蛇的注意力。四百，一百六十，八百，暴击，一百六十，叮，击杀霍乱之蛇，灵石增加一百，所在小队全员灵气增加十点。叮，击杀霍乱之蛇，所在小队全员灵气增加十点。叮，连续几个数字蹦出，几东风这一刀直接带走了周围五条霍乱之蛇的性命，疾风长刀的附带效果瞬间叠满。攻击速度提升 30% 由于心意葫芦的原因，最远处的霍乱之蛇也被吸引，全都朝着最中间的几东风冲了过去。几东风也没有移动位置，直接站在原地挥舞长刀，一批又一批的收割着霍乱之蛇。此刻的霍乱之蛇就像是飞蛾扑火，加速冲刺，然后还没等靠近几东风，就要迎接毁灭。这也是几东风没有使用烈焰长刀的原因，他需要这些霍乱之蛇主动扑过来，然后才能用最短的时间结束战斗。卧槽，这和战神有什么区别？林克目瞪口呆的说道。这么艰难的修仙游戏，感觉被老大完成了无双割草游戏。小优说道：“我怎么感觉我们四个有点多余呢？”古怪精灵小心翼翼地说道：“四。”了无生趣，正在思考自己存在的意义，随后便听到身后传来一阵嘶鸣声。听到这里，了无生趣猛地转过头一看，赫然发现几条霍乱之蛇从身后围了上来。“你们三个保持防御。”了无生趣说道，随后便拎着匕首冲了上去。114伤害虽然没有几东风那样夸张，但是了无生趣硬是凭借灵活的身法，将所有霍乱之蛇的仇恨都拉到了自己身上，随后闪转腾挪，一点一点的清空血条。我怎么感觉我们三个有点多余呢？古怪精灵认真的说道：“什么多余不多余的，妹妹，哥哥告诉你一个真理，有大腿在的时候，该躺就要躺。”老大，加油！了无生趣兄弟，加油！古怪精灵闻言转过头一看，赫然发现林克和小优二人已经盘膝坐在原地，一边修炼一边为几东风和了无生趣二人加油。空地之上，由于霍乱之蛇飞蛾扑火一般的攻击行为，几东风仅仅用了两分钟就清空了所有霍乱之蛇，而了无生趣也解决了身后的敌人，爆出了六个东西。一个宝品，一个灵品，还有四个反品，等出副本之后再分配。几东风收起霍乱之蛇掉落的所有物品，说道：“了无生趣。”闻言，有些怀疑人生的说道：“什么都没报。”林克结束修炼状态，拍了拍了无生趣肩膀，说道：“不要和老大比，欧皇的世界我们不懂。”下一刻，几东风带领众人继续前进，很快就又来到了第二块空地，而这块空地上的敌人变成了通体发红的八爪蜘蛛，数量同样是一百个。这些蜘蛛的体型甚至比霍乱之蛇还要大一些。毒物蜘蛛，炼气一层，能够释放各种随机毒物的蜘蛛。能够杀人于无形之中，全球副本内怪物无法查看基础信息，了无生趣。和我一起上，这次身后应该不会有敌人了。注意这些蜘蛛，他们可能会远程喷毒物，尽量避开。”几东风说道。话音落下，几东风和了无生趣二人一起冲了上去。古怪精灵则面露紧张的盯着二人，一旦二人身上的增益状态消失，他就会立刻补上。而林克和小优也熟练的进行坐下修炼加油一条龙操作。噗，在心意葫芦的作用下，很快所有蜘蛛都陷入了激动状态。而靠近几东风二人的蜘蛛直接喷出了一团团黑色的毒物，重踏步。几东风见状，直接施展重踏步闪躲，而一个毒物蜘蛛则机敏的将毒物喷到了几东风落地的位置。只是让这个蜘蛛没想到的是，越近到一半的几东风突然消失，刹那间就杀到了他面前，一刀结束了自己的性命。四百三十，一百六十，叮，击杀毒物蜘蛛，所在小队全员灵气增加十点。和霍乱之蛇相比，蜘蛛的攻击力更高，攻击手段也更多，但是体格就脆了一些。另外一边，了无生趣依靠身法灵活闪避。每次攻击也能打出130左右的伤害，匕首连刺三下就能带走一个蜘蛛。好，打得好，老大威武！队长，咱们是不是也得干点啥？就咱俩这属性，你是说上去添乱吗？没听老大说吗？要又快又稳，他们负责快，我们负责稳。咱们现在能做的就是抓紧时间提升实力，然后才能帮上老大。”林克有些无奈地说道。由于要闪避毒物攻击，几东风二人花了五分钟才清理完所有蜘蛛。几东风收起掉落的八样物品，带领队伍再次前进。就在几东风带领队伍一路深入的同时，另一个魔窟内，一名叫湮灭昊天的玩家正带领湮灭工会精英团清理着霍乱之蛇。加快速度，各自拉好仇恨，不要引到远处的怪。湮灭昊天指挥道，手中的法剑连续舞动，连续四五个火球飞出，顷刻间就能带走两条霍乱之蛇。天哥，估计再有五六分钟就能解决这些毒蛇了。一名挥舞着巨锤的壮汉兴奋地说道：“速度还能再快一些，天哥，咱们这速度绝对能排在第一。我就不信还有哪个队伍能比我们更快，就算是那个东风破也不例外。”一名手持双剑的女子跟着笑道：“在她的攻击下，所有霍乱之蛇都像是被施了法咒一般，不管是移动速度还是攻击速度，都下降了许多。”没错，这副本看的是队伍的综合实力，东风破就算再厉害也没用，更何况要我说他的实力不可能比天哥强。雷浩，你说我说的对不对？一名从背包中取出一颗颗丹药的女子说道。听到这里，
，一名正在召唤蓝色雷霆击打霍乱之蛇的中年男子没有言语，只是微微点了点头。行了，抓紧时间解决战斗，不用太在意那个东风破。湮灭昊天说道。另外一边，魔窟内，几东风带领众人来到了第三处空地，在这个空地之上，只有三只通体火红的猴子，满嘴獠牙，此刻正漫无目的的在空地上游荡，偶尔还从旁边捡起一些骷髅头踢上两脚。烈焰妖猴炼体两层，被困在此地的三只猴子，长期受魔气影响，已经失去了理智。看到敌人就会不顾一切的冲上去。全球副本内怪物无法查看基础信息，你们在这待着。这三个妖猴一体同心，会一起攻击同一个目标。两个专门负责防守，一个专门负责进攻，攻击力和防御力都很惊人。几东风嘱咐道：“老大，你放心，我们保证一动不动。”林克拍着胸脯说道。了无生趣，则是深深看了几东风一眼，没有多说什么。下一刻，古怪精灵再次为众人施加增益状态，几东风则直接冲了上去。在冲的过程中，他将武器换成了猿猴星翼棍。魔窟第三空地之上。三只烈焰妖猴看到几东风朝着他们冲来，先是愣了一会，随后便自顾自地玩着骷髅头，仿佛几东风不存在一般。看到这里，林克四人一时间也有些发懵，怎么回事？睁眼瞎妖猴？难道这些妖猴不会主动攻击？不像啊，长得就凶神恶煞的，应该是那根棍子的原因。了无生趣思索片刻，说道：“来到三只烈焰妖猴的身边，几东风试着碰了碰其中一只妖猴，而这妖猴只是不耐烦地挥了挥手，嘿嘿，三位不好意思了。”几东风嘿嘿一笑，随后瞬间将武器切换回战锤。砰！ 3 4 2 160。一锤下去，一只烈焰妖猴的血条瞬间被清空了一半，甚至摇头晃脑的陷入了短暂的眩晕。好，另外两只妖猴见状，瞬间反应过来，怒吼着朝几东风扑了过来，速度极快，可以说一步能窜出去三四米。只是他们窜得快，几东风切换武器的速度更快。哎，我又换回来了！几东风瞬间将武器换回了猿猴星一棍。看到这里，两只妖猴脚步一顿，纳闷的看了几东风一眼，随后便转身继续和骷髅头较劲。几东风见状，再次换回战锤，随后一锤解决了面前脑袋还有些发懵的妖猴。叮，击杀烈焰妖猴，灵石增加三百，所在小队全员灵气增加一百点。吼，吼什么吼？我又换回来了！哎，吃我一锤！远处看着疯狂切换武器的几东风、林克等人，只感觉眼前发生的一切都不太真实。这可能就是耍猴吧？老大就是老大，别人碰到这个估计都要小心翼翼。他倒好像闹着玩一样。哎，了无生趣，你什么时候也进入修炼状态了？我和他的差距太大，需要抓紧一切时间追赶。”了无声去说道。一分钟后，几东风一锤解决了最后一个妖猴，顺手收起这三个妖猴掉落的三个宝品物品。林克等人见状，站起身来，随后却发现几东风在骷髅头堆里翻找着什么。老大，这是在干什么？可能是某种特殊的癖好。翻找一阵后，几东风从骷髅头堆里拿出一个有些发黑的骷髅头。这个骷髅头看上去像是狼头，但是大小是一般狼头的两倍。狼王头骨，狼王死亡后，狼族会将其头骨放置在狼族圣地当中。这可能是为数不多遗落在外的狼王头骨，放置在背包中，可降低狼类妖兽 10% 伤害。收起狼王头骨，几东风带领林克等人继续深入，而林克等人也很自觉的没有多问，他们清楚，如果是他们需要了解的，几东风会主动告诉他们。好，而刚走了两步，他们就听到深处传来一阵怒吼声，紧随而来的是一阵狂风，其中夹杂着浓浓的血腥味小心点，前面就是这个副本的最后 BOSS 了，一会记得听我命令，打起精神。”几东风沉声说道。是，林克等人闻言连忙应了一声，心中莫名有些紧张。队长，我有点紧张，是怎么回事？以前打过不知道多少 BOSS， 也没站过，可能是担心拖老大的后腿吧。一路前行，空气中的血腥味越发浓郁，而那怒吼声响起的频率也越加频繁。一分钟后，几东风等人穿过一个狭窄的通道，面前的景象陡然一变。只见在几东风等人面前，是一个布满了各种石柱的空间，一头身高达七八米的血色巨狼正低头啃咬着一头野狼的尸首，通红的双眸写满了疯狂。狼身之上长满了倒刺，每一根都能轻易刺破敌人的防御，但是在倒刺下面，则是有些模糊的血肉，看上去很是狰狞。毒刺狼妖炼体三层 BOSS 被毒尊释放的刺毒影响，由那儿外长出是人的倒刺。这些倒刺靠吸收狼妖的血肉为生，倒刺强行提升了狼妖的实力。此刻的狼妖已经彻底疯狂，眼中只剩下杀戮，解决他，拯救他。全球副本内怪物无法查看基础信息，这算是一个强化 BOSS， 都冷静点。他虽然看着凶狠，但是真正实力也没比我之前击杀的双头猪妖强太多。唯一麻烦的是他皮糙肉厚，还要注意他的技能。一会记住，你们不需要攻击这个 BOSS， 只需要攻击 BOSS 召集过来的小怪。但是要站得离这些石柱近一些，一旦我发出命令，立刻躲到石柱后面。是，话音落下，古怪精英再次使用符转，而几东风则带着了无声去一左一右朝着毒刺狼妖杀了过去。好，感受到敌人的入侵，毒刺狼妖猛地转过头，直接朝着几东风冲了过去，血盆大口完全张开，想要一口将几东风吞掉。几东风见状，冷笑一声，直接施展重踏步，先是利用两个月镜闪现到了毒刺狼妖的身边，随后施展踏轻松，避开狼妖的咬合攻击，跳到狼妖的上方，双手举起战锤。自高空落下，战锤狠狠地砸到狼妖的头顶，给你做个开颅手术！砰！三百九十四，套装效果，对狼类妖兽攻击力额外提升百分之三十，一百六十五。
毒素伤害。一锤过后，狼妖防御力暂时降低，而了无生趣也杀到了狼妖身后，手中的匕首连续刺出三下，五十、四十九、五十二，连续三下刺出，狼妖的移动速度也受到了一些影响。好，下一刻，狼妖仰天怒吼一声，身上的尖刺疯狂颤抖，而狼妖的叫声中也充满了痛苦，立刻躲到石柱后面。纪东风连忙呼喊道，林克等人闻言连忙闪躲。而就在他们刚刚躲好的瞬间，狼妖身上的倒刺“砰”的一声全部飞出，倒刺瞬间布满整个空间。砰！伴随着一阵阵闷响，林克等人面色一变，他们能够看到到身前的石柱出现了一道道裂纹，而那些倒刺全都扎进了石柱当中。这要是落到我身上，估计不死也只能剩死血了。林克呢喃道。一轮毒刺攻击过后，狼妖站在原地，大口大口喘着粗气，而纪东风和了无生趣二人则再次杀出。纪东风将武器换回疾风长刀，而林克则将武器换成了一把闪烁着红色光芒的匕首。7 4 8暴击， 165 10 10灼烧攻击，在纪东风和了无生趣的轮番攻击下，狼妖的血条很快降到了 60% 以下。好，下一刻，狼妖怒吼一声，整个洞窟都跟着颤抖起来。他在召集小怪，吞噬这些小怪会回血，提升力量，尽量击杀他们。放心，他们防御力和血量都很低，而且一心想赶到狼妖身边，不会主动攻击你们。纪东风呼喊道。话音落下，一只只蜘蛛毒蛇从洞穴墙壁上的孔洞中钻了出来。这些小怪全都双眸通红，不顾一切的朝着狼妖冲了过去。狼妖则仰天长笑，张开嘴，一道道犀利从中浮现。林克等人见状，连忙冲了出来。林克和小优利用长剑近身攻击，而古怪精灵则拿出另外一种火红符咒，手指轻轻一碰，符咒便化作火焰，朝着最近的怪物冲去。与此同时，了无生趣开始攻击靠近狼妖的小怪，纪东风则依旧攻击着狼妖。尽管狼妼在这种状态下防御力提升了许多，但是却无法行动。纪东风的伤害依旧可观。二百九十四，一百六十，五六秒后。狼妖停止了狼嚎，只有五六只野怪趁乱被它吸收，血量回复了百分之五左右。好，察觉到危机的狼妖进入了最后的疯狂，拼尽一切的朝着纪东风撕咬，在洞穴之横冲直撞，一根根石柱跟着倒塌。林克等人只能不停闪躲。在此期间，纪东风和了无生趣二人不停的发动攻击，狼妖的血量也从百分之十降到了百分之五。重踏步，给我死！纪东风怒喝道。砰！下一刻，纪东风连续跃进。闪现到狼妖的身边，手中的武器换回战锤，直接一锤砸到狼妖的头顶。1,496 双重暴击， 160双重暴击之下，还没来得及发动，最后疯狂的狼妖哀嚎一声，轰然倒地，四件闪烁着各种光芒的装备道具也瞬间爆了出来。叮，击杀毒刺狼妖，获得 3,000 零食，队伍全体玩家修为提升100点。卧槽，四位数伤害，卧槽，直接提升修为，卧槽，圣品，圣品。林克见状，双眸一亮。满脸惊喜的呼喊道：“魔窟内，纪东风坐在狼妖尸体旁边，面前摆着二十一件进入副本后的掉落物，八件凡品，六件灵品，四件宝品，两件仙品，一件圣品。”林克等人则满脸乖巧的坐在对面，在他们旁边则是一个传送阵。那个老大，先不说分赃，嗨嗨，不是分宝贝的事情，咱们是不是要快点出去？这个副本不是算时间的吗？我觉得以我们现在的时间，应该能排在全球第一。”林克满脸认真的说道：“不着急。”这个副本持续六小时，每个人只能进三次。现在只过去大概不到二十五分钟，再等一等。最关键的是，如果能刷新排名第一的通关时间，是有奖励的。”纪东风说道。小优闻言眨了眨眼，纳闷的说道：“什么意思？老大，你的意思是我们可以刷新两遍我们自己的时间，然后得到两次奖励？”林克说道。“万一，我是说万一，这次有人比我们快怎么办？”古怪精灵小心翼翼的说道。“不可能。”纪东风笑道。“你又是怎么知道刷新时间会有奖励的？”了无生趣问道。“猜的。”好。这两个问题，老大真是给出了一个让人信服的解释。林克鼓掌道：“过二十分钟再出去，先把这些东西分一下。我也不和你们客气，我先挑一下。”纪东风说道。下一刻，纪东风开始查看面前的道具装备，重点查看圣品和仙品。怒火灌注之盔，炼体境一星圣器，通体火红的战盔，诉说着曾经修仙界大战的悲惨过往。其中承载着炼体修士的不甘和怒火，只能由力量强大之人佩戴。装备后防御力提升150点，生命提升500点，根骨提升20点，无视降低防御简易效果。攻击命中敌人后，能够提升自身五行抗性十点，最多可叠加三层。附带怒吼技能，最低装备修为炼体六层。怒吼装备附带技能，可耗费灵气，使范围内目标敌人的攻击转向自己。每一点灵气可影响一名敌人。攻击受影响敌人时，攻击力额外提升百分之十；受雷之霸道影响，效果变为攻击力额外提升百分之七。主动技能秘籍残本疾风七星拳法，仙品技能，传闻是修仙界炼体宗门圣火宗流传下来的招式，共分三层七招，招数刚猛，修炼到大成可一拳开山。本残本只记载了第一层的三招，收集到其他残本可升级该技能。该残本效果为：装备全套类武器施展身法后，可耗费150十灵气释放该技能，瞬间向目标敌人发动三次，分别附带降低 20% 防御、降低 20% 攻击、降低 20% 移速的拳法攻击。
。若三次攻击，只命中一次，则造成 100% 攻击力伤害；若命中两次，则造成 250% 伤害；若全部命中，则造成 400% 伤害，并额外使敌人眩晕一至二秒。受雷之霸道影响，附带效果以及造成伤害降低 30% 修炼要求：炼体境界。万法真，炼气境界二星仙器，以阴魂经铸造而成的装备。魔道修士容嬷嬷曾用兵器，阴柔至极，寻常之人不敢靠近。装备后攻击力提升100点，攻击范围提升 100% 智慧提升20点，毒抗提升20点。该武器射出后可用意念召回，若在召回过程中再次命中敌人，则攻击力临时提升20点，持续10分钟。若连续命中同一敌人，则每命中一次，则为敌人随机施加一种减益效果，最多可叠加五种减益效果。最低装备修为，炼器五层女。这个头盔和秘籍我就拿着了，万法真给古怪。纪东风说道。古怪精英闻言，先是一愣。随后连忙说道：“我不能要，我也没干什么，我能跟着进来得到一点灵气修为就足够了。再说了，还有排名第一的奖励呢。”妹妹，老大让你拿着你就拿着，而且你看看这装备，我们几个也用不上啊。我倒是想装备，除非我再练一本内容。”林克说道。古怪精灵闻言，还想要说什么，纪东风便直接将万法针塞到了他手里。接下来是宝品，有一件炼体敏捷靴，了无生趣。这个给你，一柄法剑和一个炼气镜才能用的腰带。林克，这两个给你了，你和小优看着分配。还有一个短时间内提升灵气转化效率的生灵丹。一共二十颗，咱们正好平分了。”纪东风说道。“嘿嘿，小妖，腰带给你，这是水灵根的，我用不了。老子现在也有宝器装备了。”林克笑道。旁边的了无生趣也直接换上了靴子。这个副本每次都会掉落这么多好东西吗？”了无生趣问道。“因为我们是手杀，所以才会爆这么多。要不然能给个仙品就不错了。只不过系统副本的手杀不会通告。”纪东风说道。了无生趣闻言，深深的看了纪东风一眼，说道：“你好像懂很多官网都没有的知识。哎，我这知识都学杂了。”不说这些，反品的我看了一眼，没什么我用得上的。你们几个看着分了。林品，我拿两样东西。纪东风说道。狼族的印记之石，林品记载着狼族信息的石头，只是上面的文字很玄妙，需要有一定机缘的人才可以破解。破灵腰带，炼器，炼体境三星灵器，能够破除幻想的腰带。所有虚妄之物在他面前都无所遁形，包括你的内心。装备后防御力提升35点，根骨提升10点，灵气转化效率提升10点。所有炼器斜杠炼体境敌对目标使用的阵法效果降低 50% 最低装备要求：炼体、炼气境四层。用破灵腰带换下怒犬腰带，纪东风又帮助林克等人分配好了剩下的战利品。第一次副本过后，林克四人算是完成了一次装备的更新换代。再过十分钟再出去，出去之后简单休整一下，半小时后再进来。纪东风说道。是。下一刻，林克等人直接开始原地修炼。纪东风本来也准备加入，系统却提示有电话打了进来。沈菲菲，他怎么联系我了？纪东风心中一动，接听了电话。上一世。纪东风浑浑噩噩地度过了还算美好的大学时光，许多事情已经忘记，许多事情也记忆犹新。沈菲菲就是一个他快要忘记的存在。虽然是同班同学，但是大学四年，沈菲菲除了和室友接触外，剩下的时间一直是独来独往，和其他人都没有什么交集。毕业后也没了踪影。这四年，纪东风只记得沈菲菲干过的一件事情：忍饿挨饥，蹭吃蹭喝三个月换了个大压力手机，被誉为校园第一恶人。老同学，还记得我吗？听着对面这堪称诈骗界惯用开场白的问题，纪东风下意识想直接挂电话。沈菲菲，毕业后。你好像就没联系过我吧？有什么事儿？纪东风问道。没什么，只是我最近又回滨海了，想约上几个老同学一起吃个饭。你有没有时间？沈菲菲问道。纪东风闻言，眉头微皱，努力回忆了一阵，确定上一世沈菲菲没有联系过自己，更没有什么同学举办过饭局。纪东风一直相信事出反常必有妖，真是难得。不过我最近可能没什么时间啊。你看你，这是忘了老同学啊，就吃一顿饭，也不会耽误你太长时间。就明天中午吧，地点我直接给你发过去。你一定要来啊，不来就是看不起老同学。不和你说了。我还找了其他几个人，还要挨个联系。嗯，我考虑一下吧。三言两语过后，沈菲菲直接挂了电话。林克，你有什么渠道能帮我查一个人吗？纪东风问道。林克闻言说道：“查人，这个创梦还真干不了。湮灭他们倒是有一些办法。你要查谁？我可以帮你查一些基本的情况。”了无生趣说道：“兄弟可以啊，家里做什么的？”林克闻言，双眸一亮，笑道：“想要和了无生趣来一个勾肩搭背，却被对方瞪了回去。帮我查一个叫沈菲菲的，我大学同学，我只能提供给你他的手机号。”能帮我查到他这两天接触了谁就行。嗯，这个没问题，把手机号给我吧。出副本后我下线一会，估计五分钟能回来。眨眼之间，十分钟过去，纪东风带着林克等人进入传送阵。叮，恭喜挑战成功，用时四十五分零三秒。清风平原幽冥树下，一堆玩家聚在一起。这批玩家分为两种，一种是刚刚突破到炼器或炼体一层，在这里寻找组队的；还有一种则是已经挑战过一次副本，然后团灭的。一边玩家跃跃欲试，一边玩家面如死灰。你们搞什么？你们不是擅长防御吗？怎么连蜘蛛都挡不住？我们在后面怎么输出？怪我们！我们顶了多长时间？你们那攻击力那么低，杀的那么慢，我们怎么挡得住？亏你们还说自己天赋强大，天赋都在嘴上了吧？你是怎么奶的？你那个治疗技能一次就能奶几十？你的智慧是有多低？大哥，你的攻击力打那个毒蛇只能打十点伤害，我们是真的带不动你。你趁早换个队伍吧。
，我们已经浪费一次机会了，下一次必须要通关，你快走吧！一道道争吵声此起彼伏的响了起来，一名又一名玩家被赶出了队伍，而这些队伍的成员想要去寻找新的队伍时，却发现周围的队伍都不愿接收他们，只有一些还没进入副本的新队伍，看在他们有一定经验的份儿上，愿意接收。在古树旁边的一个角落中，五个人凑在一起，其中两人正是喜气洋洋和美丽洋洋。你们说什么？有本事再说一遍！美丽洋洋双眸圆睁，满脸怒气的说道：“我说，你给我滚！还有你！”喜气洋洋，你要是执意带着他，你也离队。要不是他，我们也不至于被那些蜘蛛给团灭了。就是，我还从来没看到有谁打到一半先去捡爆的装备的。就因为你擅自去捡装备，才害得我们团灭。美丽洋洋闻言，面色一沉，怒吼道：“怪我，那是你们没用，我都捡到一个宝品装备了。宝品啊，你们就不知道替我补一下伤害，帮我拉一下仇恨吗？啊，你男朋友倒是知道帮你拉仇恨，给你挡了不知道多少蜘蛛，有用吗？就是因为他擅自去给你挡，那些蜘蛛都奔着我们来了。”听着周围众人的怒吼声，喜气洋洋连忙将美丽洋洋护在身后。各位，不好意思，我们先离队。喜气洋洋低声说道：“喜子，你有点出息行不行？凭什么道歉？是他们自己没用。”美丽洋洋闻言，狠狠地瞪了喜气洋洋一眼。其余三人闻言，面色一变，正准备说话，下一刻却听到耳边传来一阵惊呼声。听到这里，几人抬头一看，赫然发现几东风五人从树洞之中走了出来。才过去四十五分钟，卧槽！东风蚂蚱失败了，肯定失败了。那些怪物那么难打。更不用说后面还有个 boss， 能一个小时出来都算厉害了。肯定是东风破带的那几个人太废物了。东风破竟然都打不过去，这个副本是有多难？现在看来，可能东风破也就那么回事儿，可能是因为里面空间太小，跳不起来了。看到东风破几人，美丽洋洋先是一愣，随后大笑出声：“哈哈哈哈，活该，让你不带我们。要是带我们两个，肯定能顺利通关。”哎，喜子，走去找东风破，再给他一次机会。这几个人根本不值得我们带。下一刻。美丽洋洋二人转身离开，气得剩下的三人破口大骂。走出树洞，吉东风抬头看了一眼幽冥树旁边的一个巨大浮空卷轴，只是这个卷轴此刻一片空白，每小时这个卷轴会刷新一次，到时候看看第二名和我们的差距多大，然后再看我们下一轮要花多长时间通关。吉东风低声说道：“是，我先下线一回。”了无生趣说道。话音落下，了无生趣的身影慢慢消失在了原地，而这一幕也被其他玩家看在眼里。怎么回事？这是闹矛盾了？直接弃下线一个？有可能，东风蚂蚱说不定很强势。不过强势也是应该的，毕竟只能进三次，现在已经失败了一次，估计东风破也很心疼。本来还指望东风破能为我们散人玩家争口气，现在看来也够呛了。说不定这最后的第一还是大公会的，只要是咱们滑下去的玩家就行，是不是大公会无所谓。听着周围众人的议论，林克面色一沉，正准备发作，吉东风便将其拦了下来。好好休整一会，一会卷轴刷新，他们自然就闭嘴了。吉东风说道。话音落下，吉东风正准备修炼一会，美丽洋洋却带着喜气洋洋走了过来。有个人被气走了是吧？我再给你们一次机会。让我和喜子加入，有我们两个在，你们下次肯定能通关。但是我有一个要求，那就是所有的武器装备、技能、道具，我要先挑选。美丽洋洋笑道。吉东风闻言挑了挑眉毛，而林克和小优也用看傻子一样的眼神看着美丽洋洋。那个，我们其实古怪精灵想要解释，其实什么？其实我看你最弱，你主动离队，然后我们加入。喜气洋洋直接说道。大姐，需要精神疗养中心的电话吗？我认识人，给你打九九折。林克说道。小优则是有些不耐烦的说道，我想给他打骨折。吉东风则是直接无视了美丽洋洋，气得美丽洋洋破口大骂：“你们，就你们这个样子，这辈子都别想通关。”喜子，你就看着他们说我呀，你是不是男人？可是，可是什么？可是，没用的东西。走，我看他们三次团灭之后还怎么得意。话音落下，美丽洋洋直接拽着喜气洋洋离开，挑选着下一个他觉得值得他们带的队伍。与此同时，另外一个新手村湮灭昊天带着四人从树洞之中走了出来，最后用时五十分钟，没有超过一个小时。天哥。第一轮的第一，咱们肯定拿下了。可惜最后那个狼妖让他回了不少血，要不然还能再快一点，说不定能挤进45分钟。知足吧，挤进45分钟，你让其他玩家怎么活？我本来还有点担心那个东风破，但是现在我可以肯定，他能不能过最后那个狼妖都不一定。不过这个狼妖爆的装备是不是有点差？才一个仙品，还不是天哥用的，可惜了。湮灭昊天闻言说道：“行了，抓紧时间休整，好好总结一下刚刚哪里做的不够好。第二次要比第一次更快，至少要快三分钟。马上要进行第一次刷新了，注意一下第二名和我们差多少。”不能给他们反超的机会，是，不愧是天哥，真严格。下一刻，湮灭昊天带领众人原地休息，眨眼之间，副本开放时间达到一小时，系统的提示也跟着响了起来，请所有玩家注意，魔物入侵副本排行榜即将进行第一次刷新，本次刷新过后，排行第一队伍所在国家可获得十点积分，排行第二队伍所在国家可获得八点积分，排行第三队伍所在国家可获得六点积分。听着系统的提示声，所有还在副本外的玩家全都打起精神，将注意力放到了浮空卷轴之上。浮空卷轴只显示排行前十的队伍、所在国家以及通关时间
。而此刻，从第十名开始，一个接着一个队伍在卷轴上显现出来。第十名是四海工会的，不愧是大工会，竟然用了五十九分十八秒就通关了。第九名是日国玩家，用时五十九分十秒。第八名是美国玩家第一魔法师队伍，好大的口气，竟然敢起第一魔法师这种名字，用时五十八分四十秒。第七名是湮灭乘风队伍，华夏国，用时五十八分二十一秒。不愧是湮灭工会，乘风好像是湮灭里面队长排行前五的玩家。第六名是美国史莱姆工会的史莱姆圣光，用时五十八分零三秒。我知道这个人是史莱姆工会的会长。第五名竟然是欧国幻梦骑士团的玩家，用时五十八分零一秒。看来现在游戏内最顶尖的那一批人能够维持在五十八秒左右。那个副本我进去过，能够一小时之内通关的都是高手。第四名是创梦工会，华夏国，用时五十六分十二秒。太可惜了，就差一点就能进前三了呀，马上就是前三了。在众人的注视下，第三名慢慢浮现出来。只是在看到第三名的名字时，湮灭工会全员都陷入了沉默。第三名，湮灭昊天队伍，华夏国，用时五十分钟零三秒。不可能，我们怎么可能只排在第三？还有谁？还有谁能排在我们前面？出错了，一定是出错了。混蛋，客服呢？该死，我们应该再快一些。听着队员的怒吼声，湮灭昊天面色一沉，双眸之中怒火喷涌。我倒要看看谁能排在我前面。湮灭昊天冷冷地说道。排名第二，霍格道森队伍，美国，用时四十八分十二秒，是美国霍格工会的会长，竟然近五十分钟了。与此同时，魔法世界一座城堡前，一名金发男子面色阴沉的看着空中的羽毛榜，怎么可能？我怎么可能只排在第二？第一是谁？第一是谁？这个问题瞬间浮现在所有人的脑海中。下一刻，在众人的注视下，第一名的信息慢慢显示出来。第一名，东风破队伍，华夏国，用时四十五分零三秒。这一刻。全球玩家都感觉心脏停拍了几秒。第一名，东风破队伍，华夏国，用时45分03秒。看着卷轴上浮现的信息，全球玩家都感觉不太真实，论坛上也瞬间开始刷屏式发帖。华夏论坛，客服呢？客服滚出来！我第一关打了20分钟，还差点团灭。东风破通关只花了45分钟，这合理吗？这不合理。楼上的，你是没睡醒吗？你是什么实力？东风破是什么实力？我不知道你们在吵什么。东风破拿了第一，咱们不是应该开心吗？要是他能一直保持，咱们可是能获得天赐奖励。笑话！他一个散人玩家，凭什么一直拿第一？要我说，只是人家欧美工会还没有发力，要不然轻松挤进40分钟。卧槽，什么年代了？楼上这种人还活着呢？欧美论坛，上帝，谁能告诉我发生了什么？怎么又是这个东风破？会不会是东方游戏世界的副本比我们的简单？很有可能，我就是霍格工会的。我敢保证，霍格工会的实力绝对是全球第一，这其中有古怪。我们幻梦骑士团可不比你们霍格工会弱，你可以去其他游戏里打听打听。幻梦骑士团从来没输过，要我说，幻梦骑士团肯定是隐藏实力了。等下一次刷新，你们再看，超过东方玩家那是轻而易举的事情。别着急，毕竟是第一次进副本，大公会的玩家都很谨慎。等到下一次进去，以霍格或者幻梦的实力，完全能快速通关，都冷静点。这个副本刚开始，笑到最后的才是胜利者。清风村外，林克满脸得意的看向了周围的玩家。刚刚你们说什么？要不要再说一遍？身为一个谦虚内敛的优秀青年，我之前是不愿意说你们。记住了，纪元前后一条街。打听打听谁是点，纪元道道修仙路，打听打听谁是叔。林克笑道，再次进入摇头晃脑的状态。队长，爹，我知道是谁，叔是谁。废话，当然是我，老大的小弟，也可以算作是叔。纪东风闻言，白了林克一眼，随后看向了卷轴上浮现的国家排名：第一名，华夏国16积分；第二名，美国8积分；第三名，空缺。周围一众玩家沉默不语，而美丽杨洋,洋更是面色发白的站在人群当中，一想到自己刚刚说的话，就想要找个地方钻进去。怎么？怎么可能？他怎么可能这么快就通关？美丽杨洋呢喃道，双眸之中满是愤恨。喜气洋洋见状，连忙说道：“美妹妹，咱们还是先找。都怪你，你的实力为什么不能再强一点？我，你什么你？整天连话都说不利索。”一两分钟过后，众人从震惊中回过神来，幽冥术外再次恢复了热闹。只是不少玩家一直盯着纪东风，原因便是现在纪东风身边少一个人。只是就在不少人准备鼓起勇气上去毛遂自荐时，了无生趣的身影再次出现在纪东风身边。哎。一时间，清风平原之上响起了山呼海啸般的叹息声。了无生趣听到这声音，先是一愣，随后呢喃道：“怎么我上线是一个让这么多人失望的事情吗？”“怎么样？”纪东风问道。“已经在调查了，估计晚些时候能有消息。”了无生趣说道。纪东风闻言点了点头，正准备带领队伍再次进入副本，林克却向他使了一个眼神。纪东风见状，转头一看，赫然发现远处跑过来五道人影，正是湮灭工会的成员。他们一直在苦苦练级，甚至没有去关注论坛，只为了尽快进入副本。快快快！我们已经落后一个小时了，必须尽快进去。兄弟们，拿出湮灭工会的气势，让他们看看什么是配合，什么是默契。刚刚也掉了几件装备，刷这个副本应该不会太难。一会先看看排行榜
，看看现在前十都是谁，判断一下大概的通关时间。另外一边，美丽杨洋也注意到湮灭工会的身影，双眸一亮，直接甩开喜气洋洋，朝着他们冲了过去。美妹妹，喜气洋洋见状，面色一变，连忙呼喊道：“你离我远点，我要加入湮灭。”只是美丽杨洋头也不回，直接冲到了湮灭工会的旁边。湮灭工会的哥哥，带带我吧，我想加入湮灭工会，我实力很强，保证不拖你们后腿。美丽杨洋娇滴滴的呼喊道：“带头的湮灭战哥见状，眉头微皱，正准备说话，下一刻抬头一看，骇然发现人群中有一个熟悉的身影，正满脸笑容的看着自己。东风破，他怎么没在副本里？”湮灭战哥等人心中惊呼一声，随后齐齐的站住了脚步。美丽杨洋见状，以为是自己说的话打动了他们，顿时面露喜色，一步冲到了湮灭战哥的旁边。“湮灭工会的哥哥，哪位哥哥愿意把位置让给妹妹我啊？”另外一边，季东风则是嘿嘿一笑，慢慢站起身来，和湮灭战哥来了一个四目相对，跑。湮灭战歌呼喊一声，下一刻，湮灭战歌五人没有丝毫犹豫，直接转过身开始狂奔，速度甚至比他们跑过来时更快。美丽杨洋见状，满脸疑惑的愣在原地，不知道发生了什么。美妹妹，小心！听着喜气洋洋的喊叫声，美丽杨洋猛地转过头一看，骇然发现季东风不知道什么时候出现在自己身后。只见季东风根本没有理会美丽杨洋，一手拎着战锤，双眸死死的盯着前面狂奔的湮灭战歌五人。只是美丽杨洋正好处在他追击的路线上。砰！季东风没有看美丽杨洋。但是在跃进过程中，手中看似随意拿着的战锤，却精准的命中了美丽洋洋的脑袋。640暴击， 1 6 0连续两个数字过后，美丽洋洋直接化作白光消失，同时还爆出了一件装备。嗯，这有个人，不好意思，啊，光顾着追人了，没看到。季东风呼喊一声，一边跃进一边收起装备。其他玩家，你一边收装备一边道歉的动作是认真的吗？感受着身后的杀气，湮灭战歌等人面露惊恐。东风破，你为什么追我们？我们这次可没有得罪你。湮灭战歌呼喊道：“上一次在巨石，那我警告过你们，再往前迈一步，我就团灭你们一次。你以为你偷着往前迈了两步，我没看到？来来来，死完这次，还有一次！”季东风冷笑一声，连续施展重踏步，瞬间闪现到了湮灭战歌的身后。“你，你小心眼儿，你特么牙子必叫啊你！嘿，还挺有文化，恭喜你，答对了！”季东风怒喝一声，手中的战锤顺势扫了出去。六百二十，暴击！一百六十，三百八十，一百六十。这一锤扫出了气势，扫出了威风，扫出了湮灭工会五名玩家的五件装备。看着一闪而逝的五道白光，附近的玩家倒没有太过震惊，他们已经习惯了这种事情。一锤五个，大家记着点啊！看看下次东风子能不能破个记录。刚刚蚂蚱好像跳得更远了，嘿，他的天赋不会是跳高跳远吧？可怜的湮灭，你说你非要主动凑到东风子待的地方干嘛呢？不应该，实在不应该。这个新手村的湮灭工会算是废了。另外一边，林克远远看着湮灭团灭的场景，只感觉一阵后怕，他毫不怀疑。如果不是自己做出了求和的决定，现在被一锤子扫死的人里面，很可能也有自己。我简直就是创梦工会的恩人。收起掉落的装备，季东风扫了一眼，发现都是一些三星、四星的凡器，对于普通玩家来说已经算是不错，但是对季东风来说，唯一的价值就是交给大掌柜卖零食。下一刻，季东风朝着幽冥树走去，走到一半，喜气洋洋便找了过来：“东风破，你过分了！”他抛下你去找湮灭就不过分。”季东风笑道。喜气洋洋闻言，面色一变：“记着我在清风森林里和你说的那些话，如果有一天你后悔了。”可以来找我聊聊。季东风来到喜气洋洋身边，轻轻拍了拍他的肩膀。话音落下，季东风继续前进，而喜气洋洋则猛地转过身来。如果他想加入湮灭，我也会加入。我知道你和湮灭的关系，等到下次见面的时候，我会以湮灭工会成员的名义挑战你。喜气洋洋一咬牙，大声呼喊道：“随便，挑战我之前，我多准备点装备就好。”季东风挥了挥手，不在意的说道。回到幽冥树的旁边，季东风简单嘱咐了林克等人两句，随后便再次带领众人进入树洞，开启了第二次副本。与此同时，幻梦骑士团。霍格工会等也做好了准备，两大工会的成员甚至高价收了许多装备道具，就是为了能够在第二次副本中拿下第一名。所有人听着，把刚刚收来的装备都穿好，道具也准备好，这次进去，采取速刷战术。”湮灭昊天面色阴沉的说道。“天哥，会不会太冒险了一些？”“没错，有这些新的武器装备，我们应该能缩短不少时间。”“不，我要的不只是缩短时间，我要的是以压倒性的优势压倒东风破。”魔窟内部。季东风带领林克等人一路深入，由于强化了装备，再次碰到霍乱之蛇以及毒物蜘蛛时，林克、小优以及古怪精灵三人也都可以打出一定伤害。和其他队伍相比，他们根本不用考虑走位或者不小心拉走仇恨等问题。有季东风在前面吸引注意，他们可以肆无忌惮的输出。一路清空霍乱之蛇以及毒物蜘蛛，季东风等人再次来到烈焰猿猴所在的位置。而这一次，季东风眉开二度，再次给三只猿猴表演了一下什么叫武器切换大师。就算是在以前的游戏里，刷副本也从来没这么轻松过，灵气都满了。看样子，今天可以试着冲击一下练气两层了。”林克兴奋地说道。“接下来要面对 BOSS 了，怎么打不用我多说了吧？”季东风嘱咐道。“是。”下一刻，季东风直接冲了进去，和第一次一样，狼妖将所有注意力都集中到了季东风身上
，了无生趣，主打背后偷袭。小优负责利用天赋拖慢狼妖的速度，林克古怪精灵则在边缘进行输出。有了第一次的经验，这一次五人的配合也熟练了很多。除了林克因为太过激进被狼妖蹭了一下，险些被清空血条外，全程都没有出现什么意外。仅仅用了五六分钟，几东风就凭借连续两个暴击结束了战斗。叮，击杀毒刺狼妖，获得零食两千点，队伍全体玩家修为提升一百点。伴随着系统的提示声。几东风整理好第二次副本的所有掉落物，随后直接摆了出来。这一次只花了18分钟，估计要在这做个20分钟吧。了无生趣说道：“嗯，这次的收益明显不如上一次，只掉落了七件凡品、四件灵品、两件宝品和一件仙品，并没有圣品。”几东风说道：“这才是第一个副本应该有的正常收益吧？”了无生趣说道。几东风闻言点了点头，随后开始挑选自己需要的装备道具：落蝶星与项链，炼体炼气境三星仙器；九天之上有玄女，玄女曾引凡是蝶，蝶落幽谷降星雨。星宇融冰城此恋，装备后防御力提升80点，智慧提升25点，灵气吸收转化效率提升20点。攻击敌人时，如果触发暴击，则在该敌人身上增加一层蝴蝶印记，蝴蝶印记叠满三层，则会降下飞火流星攻击该目标。最低装备修为，炼体炼气五层，沉火炼丹炉宝品，炼丹宗师玄妙大师早年间使用的炼丹炉，在炼丹时妙用无穷。使用该炼丹炉炼制丹药时，丹药最低品质提升为灵品。炼制出宝品丹药几率提升 30% 炼制出仙品丹药几率提升 10% 炼制出圣品丹药几率提升 1% 每一炉成丹数量提升 20% 雷霆护腕，二星灵气，你就是雷霆。建议不要在雷雨天佩戴。装备后防御力提升20点，攻击力提升50点，力量提升20点。在攻击前可以耗费10点灵力为武器灌注雷电力量，武器攻击命中敌人后，额外附加10点雷电伤害，雷灵根伤害翻倍，持续三次攻击。最低装备修为，炼气炼体四层。这三个东西我要了，剩下的你们分了吧。其中有一个好像是符篆类的技能，古怪你拿着，还有一本炼器的身法技能。至于丹药，都是必读丹或者回血丹之类的，我不需要，你们几个分了就行。几东风说道，直接用落蝶星与项链换下了夜色项链，雷霆护腕换下了猪妖护腕。在几东风装备上雷霆护腕的一瞬间，一道道细小的电光开始在几东风的手腕处跳动。卧槽，老大，你能导电了？林克见状，双眸一亮，装备附带的一些效果，接下来过第三次副本时能轻松不少。几东风笑道，此刻他也不得不感叹自己运气不错。在纪元之中，许多装备道具或者功法都对林根有要求，这一点在新手期还不太明显。一旦进入城镇，加入宗门，林根会越来越重要。中后期，同一种技能如果由不同林根的玩家修炼，效果也会不同。雷林根虽然强大，但是和雷林根有关的装备道具功法却相对稀少。准备完成后，就直接在这修炼一会吧。记得用上一次得到的生灵丹。叮，服用生灵丹，灵气转化效率提升十点，持续十分钟。吃下生灵丹，几东风五人直接开始原地修炼。叮，进入修炼状态，剩余灵气三千五百一十。每分钟可转化 108.4 灵气，丁修为提升 36.1 吸收90灵气，剩余灵气 3,491.6 丁狼灵戒指生效，修为提升 72.2 点丁，恭喜进入顿悟状态。顿悟状态下，灵气吸收转化效率翻倍，修为提升时数值翻倍。未领悟功法，每分钟领悟进度提升 1% 顿悟状态持续5分钟，丁修为提升 144.5 万法断体仙级领悟度提升 1% 听着系统的提示，几东风先是一愣。随后有些无奈的看了一眼自己头顶冲天的红光，卧槽，什么玩意儿？这，这难道是传说中的顿悟？林克见状，面色一变，脸色被顿悟之光映得通红。我以前根本不信欧皇这种东西，我现在信了。初始顿悟的几率好像只有百分之零点一吧？老大，你的天赋该不会是疯狂顿悟吧？真是怪物啊！了无生趣忍不住白了几东风一眼，旁边的古怪精灵跟着连连点头。不是天赋，是因为我比别人善良一些，比别人宽容一些，比别人帅气一些，所以运气比别人稍微好一些。记住，但行好事。莫问前程，几东风认真的说道：“老大，你追着烟灭砍的时候可不是这么说的。”林克说道：“啊，你还真敢说！”了无生趣白眼翻上了天，最后索性闭上了眼睛，不见则不返。眨眼之间，二十分钟过去，让林克等人稍感平衡的是，几东风并没有再触发顿悟。好了，出去吧，看看是不是和我猜的一样，排名刷新会有奖励。几东风一边说着，一边看了一眼自己现在的修为，修为 1,725 距离突破还差 3,275 纪元升级的难度果然不是一般的大。几东风暗自呢喃道：“下一刻，几东风等人结束修炼状态，离开魔窟。丁，恭喜挑战成功，用时三十八分五十二秒。与此同时，幻梦骑士团、霍格、湮灭、四海等工会的精英成员，全都在和最后 BOSS 做着最后的斗争。霍格工会，霍格道森不停使用法杖攻击着面前的一个红颜女巫，而旁边的两名队友则不停的为道森施展增益技能。剩下两人全都举着大盾扛在最前面，身上光芒闪烁，主动吸收着红颜女巫的伤害。密咒，天火流星，给我死！”霍格道森怒吼一声，手中法杖猛地一甩，一道法阵猛地出现在女巫头顶，随后一颗流星呼啸着砸了下去。752伴随着一个惊人的黄色数字，女巫哀嚎一声，血条被彻底清空。会长无敌，这个伤害太可怕了！拿下
，时间绝对没有超过四十五分钟，甚至连四十四分钟都不到。这一次绝对是第一，不愧是花大价钱收来的密咒道具，厉害！霍格道森深吸了一口气，捡起掉落的战利品，直接带着众人走出传送阵，湮灭精英团。湮灭昊天连续吃下三颗提升状态的丹药，手腕一抖，手中的长剑瞬间被一道火光笼罩。使用束缚道具，湮灭昊天怒吼道。话音落下。周围的几名成员连忙拿出各种道具，这些道具落在狼妖身上，直接令其短时间内失去了行动和攻击能力。三火剑光，湮灭昊天怒吼一声，手臂猛地发力，拧腰踏步，力从地起，一剑朝着狼妖甩了过去。瞬息之间，三道被烈焰包围的剑光落到了狼妖身上。三百零九，三百二十一，四百八十六，连续三个数字蹦出，狼妖轰然倒地。湮灭昊天直接收起所有掉落物，扭头就带着队伍踏上了传送阵。我就不信，这一次我还会输。清风村外，看到纪东风等人从树洞中走出，周围的玩家先是一愣，随后全都露出了看怪物一样的表情。他们是不是又快了不少？我操！你们看，他们身上装备好像全都更新了一波。你们看蚂蚱，手上还会放电黑、电、电光蚂蚱。清风平原之上，林克等人原地修炼，等待卷轴榜单第二次刷新。而大掌柜则主动来这里找到了纪东风，他已经突破到了练气一层，但是他并不打算进入副本。在他看来，这是一个赚小钱钱的好机会。这是新的装备，还是一样，只要零食。同时，你帮我留意着点被动技能秘籍。对了，这些必读单你也帮我卖出去。我想现在有很多人愿意收这个东西。纪东风将身上不用的装备道具交易给大掌柜。大掌柜接过装备道具，脸上的笑容越发灿烂。老大，放心吧，保证给你卖个好价钱。大掌柜笑道：“你确定不进这个副本？”纪东风问道。“不进，纪元和其他游戏不一样，副本最大的收获不是经验，而是武器装备功法道具。以我的实力，没有队伍会要，能要我的队伍进去也只能团灭，除非是跟着老大你进去。但是跟着老大你进去呢？”我也分不到什么好东西，只能捡一些剩下的。而就算我不进副本，你也会把这些东西交给我处理。所以对我来说，进去又浪费时间，又浪费老大，你对我的名额又会欠你一个人情。不如在外面专心搞小钱钱，这可是买卖东西的好机会。”大掌柜笑道。纪东风见状，看了大掌柜一眼，心中有些佩服大掌柜这种无论何时何地都能保持绝对冷静的能力。下一刻，大掌柜拿上武器装备，开始到附近玩家扎堆的地方售卖，同时也会主动收一些有价值的道具。走过路过，别错过呀！小钱钱金字商会继续营业。东风破一手武器装备，这种武器装备别说穿上，就算只碰一下，说不定都能沾沾连续顿悟两次传奇人物的运气。副本期间大优惠，所有武器装备降价五十灵石。这里也售卖回血灵丹妙药，新手村十灵石二十份，这里卖十灵石十份，看似贵了，但是能省去你来回奔波的烦恼。人在修仙世界，多备点丹药总没错。在副本里，一份丹药就有可能救你一命，就有可能给你增加一分通关副本的可能。同时售卖必读丹药，想要的来找我私聊。听着大掌柜的笑声，纪东风苦笑一声，随后正准备继续修炼，下一刻却听到身后树洞传来一阵脚步声。纪东风转过头一看，赫然发现湮灭战歌五人灰头土脸的从树洞中走了出来。该死，要不是那些装备掉了，我们肯定能过。那些蜘蛛，你们几个刚刚应该全力保护我，还有你的防御技能放得太晚了。看看能不能收一些必读单，临时不多了就转账。我们应该还能申请一些经费，一会出去好好准备准备。还有两次机会，我们一定要把握住，一定要通关。嗯，说到底，都怪那个该死的东风破。你们说怪谁？下一刻，湮灭战歌等人听到耳边的笑声，先是一愣，随后颤颤巍巍的抬头看向了满脸笑容的纪东风。你你怎么这么快？湮灭战歌脚步一顿，其余几人更是瞬间钻回了树洞。要不先把剩下那次团灭用了？纪东风笑道，直接朝着湮灭战歌等人冲了过去。跑！湮灭战歌等人见状，面色大变，连忙转过身，朝着刚刚出来的传送阵跑去。眼看着纪东风就要追上，战歌等人惊慌之下，只能选择再次进入魔窟。纪东风见状，挑了挑眉毛。哼着小调回到了林克等人的身边，开始修炼。看到这一幕，一众玩家全都感叹出声。湮灭工会这几个人晚上一掀开被窝，里面全是东风破呀，应该说都是蚂蚱，霹雳带火花的蚂蚱。你们看，四海工会也出来了，看那个表情，好像是失败了。四海云哥的实力我知道，他们竟然也失败了。幽冥树下，四海云哥看到纪东风，先是一愣，随后面色复杂的走到了旁边，而四海工会的其余四人紧随其后，四海生平也在其中。纪东风见状，眉头微皱。他记得上一世四海云哥第一次进入副本就通关了，虽然耗费的时间比较长，但是也算是有收获。看样子这一世我重生的蝴蝶效应还是慢慢体现出来了。纪东风暗自呢喃道，随后便开始专心修炼。他和四海工会并没有太多恩怨，尽管四海云哥曾经试图强手杀，但是也付出了团灭的代价。十分钟后，一名创梦工会的玩家跑过来找到林克，低语了几句。林克闻言，双眸一亮，直接跑到纪东风的身边：“老大，拿到一本被动秘籍。”林克一边说着，一边将一本红色秘籍交给了纪东风。被动技能秘籍：五行之躯，反品技能，五行抗性提升十点。进入战斗状态后，随机抗性提升十点。该技能每名玩家最多可使用三次。纪东风见状，双眸一亮，直接选择使用技能。雷之霸道生效，五行之躯效果变为五行抗性提升一百点。
进入战斗状态后，随机抗性提升100点，做得不错，继续努力。”纪东风笑道。林克闻言嘿嘿一笑，一边吹着口哨，一边回原地修炼，高兴的像个一百多斤的孩子。请所有玩家注意，魔物入侵副本排行榜进行第二次刷新。本轮将统计截止到现在所有通关队伍成绩。若有队伍多次通关副本，则取其最好成绩，剩下成绩不计入排行榜。听着系统的提示声，所有玩家齐刷刷的抬头看向了浮空卷轴，和上一次一样，这一次依旧从第十名开始显现。第十名是无双工会，华夏国的无双工会，用时59分01秒。之前他们还重金求东风子加入，现在看来还真有点实力。第九名是日国的，还是上一轮那个玩家，他这次用时58分01秒。第八名是湮灭乘风，用时57分03秒，有些可惜，时间缩短了，但是排名下降了。没什么可惜的，毕竟只有前三名有积分。第七名是印国的恒河战士，这个名字没听说过啊。用时五十六分五十五秒，是上一次刷新，他还没从副本里出来吗？第六名是创梦工会，华夏国，用时五十六分十二秒，这是上一轮的成绩，这个成绩已经从第四落到第六了。他们可能这一小时没进副本。第五名是史莱姆圣光，魅国，用时五十二分零八秒。第四名，幻梦骑士团，用时四十九分十二秒，可惜了，几近五十分钟竟然才排名第四。前三，前三应该还是那几个怪物吧。第三名，霍格道森，魅国，用时四十三分五十六秒，太可怕了，用时这么短竟然才排在第三。看着空中的排行，霍格道森面色一沉，双眸之中的怒火几乎快要喷涌出来。而一众队员站在身后面面相觑，同样不敢相信这一切。不可能，我们已经把时间压缩到了极限，怎么可能还有人比我们快？我要投诉！我怀疑修真世界的副本难度和我们的不一样，竟然只是第三，这不合理。听着队友的怒吼声，霍格道森深吸了一口气，冷冷地说道：“所有人听着，继续加大力度，收集武器装备道具，先去提升战力，等到最后一小时再进副本。无论如何，我也要拿下最后的第一。”在霍格道森怒吼的同时，烟灭昊天等人也满脸兴奋地看着卷轴：“我们绝对拿下第一了！没错，付出这么多，如果还拿不下第一，那绝对是这个游戏有问题。”好了，都冷静点，第二名出来了。东风破的时间还没出来，证明他也第二次进入副本，而且也缩短了时间。”烟灭昊天说道：“放心吧。”天哥，东风破上次肯定已经拼尽全力，顶多缩短一两分钟。我们怎么可能？绝对不可能！在看到第二名的一瞬间，湮灭昊天等人脸上的笑容瞬间凝固，一些人更是发出了撕心裂肺的喊叫声。第二名，湮灭昊天队伍，华夏国，用时四十二分零一秒。看着第二名三个字，湮灭昊天瞳孔颤动，面色阴沉，表情透着一股狰狞。我们足足把时间缩短了八分钟，怎么可能只排在第二？有问题！我马上去联系纪元客服调查。东风破。你到底做了什么？湮灭昊天咬牙低吼一声，双眸死死地盯着卷轴，直到排名第一的信息显示出来。只是在看到这行信息时，湮灭昊天等人直接被震得愣在了原地。第一名，东风破队伍，华夏国，用时三十八分五十二秒，几近几近四十分钟了。卧槽，三十八分钟，几近四十分钟了。四十分钟，我能不能收拾完蛇和蜘蛛都不一定。据我所知，霍乱之蛇和毒物蜘蛛后面还有一波更难打的猿猴，然后才到最后的 BOSS。他们是怎么做到的？是东风破的实力真的强到离谱，还是说剩下那几个人也都是深藏不露？创梦林克我知道，在创梦工会里也算是有点名气。创梦小优是他的亲信，但是剩下那两个人之前从来没听说过啊。积分榜又更新了，第二次刷新，华夏国积分增加了十八点，魅国积分增加了六点，第三名依旧空缺。别的先不说，有东风破在，华夏应该能得到那个天赐祝福了。幽冥术外，四海云歌等人满脸复杂的看着不远处的纪东风队长，向会长报告情况吧。东风破现在的影响力已经超过许多大公会了，面对他已经不能采取面对散人的态度了。更可怕的是，我在他身上看不到瓶颈，仿佛他时时刻刻都在变强。无论他是怎么做到的，这样的玩家都只能用可怕来形容。一名叫四海明的人沉声说道。四海云哥闻言沉吟片刻，说道：“你们在这里修炼，我先下线一会，估计要十分钟之后回来。”话音落下，四海云哥直接消失在原地。另外一边，林克等人没有理会周围众人震惊的目光，而是将所有注意力都放在了刚刚响起的系统提示。叮。恭喜你所在的队伍刷新排行榜第一名通关时间，奖励修为丹一颗，初级装备品质升级符咒一个，随机技能宝箱一个。修为丹使用后可提升300点修为，初级装备品质升级符咒使用后可指定一件炼器炼体境装备品质提升一级，最高可升至圣品。随机技能宝箱使用后可获得炼器炼体境随机技能秘籍一本。而纪东风耳边的提示声则有所不同。叮，恭喜你率领队伍刷新排行榜第一名通关时间，奖励升进丹一颗，高级装备品质升级符咒一个，随机高级技能宝箱一个，升进丹。使用后可直接突破修为，限炼器炼体境九层以下使用。炼体炼体境内每人只可使用一枚。高级装备品质升级符咒，使用后可指定一件炼器炼体境装备品质提升一级，最高可升至神品。随机高级技能宝箱，使用后可获得炼器炼体境随机技能秘籍一本，技能秘籍最低为灵品技能。竟然真的有刷新奖励！林克忍不住低声说道，看向纪东风的眼神中满是崇拜。队长，
，这些东西还是都给你吧，这都是你的功劳。”古怪精灵看着季东风，小心翼翼的说道：“嗨嗨，对，应该给队长。不过队长那个修为丹，我刚刚已经吃了。”嘿嘿，林克连忙说道。季东风闻言说道：“我不需要，你们自己收好，这都是你们应得的。快点把东西都用了，然后准备最后一次进副本。”好脸，队长，下一次我们刷新时间还是会得到这些奖励吗？不一定，这些奖励可能是随机的。不过肯定都是好东西。下一刻，季东风收好生净丹，这颗丹药要等到炼体八层再用。符咒先用在破甲拳套上，纪元的武器要比其他部位的装备更珍贵一些。季东风看着自己身上的装备，很快做出了决定。叮，使用高级装备品质升级符咒，被血色笼罩的破甲拳套升级为血魔破甲拳套，炼器炼体净一星神器。血魔破甲拳套，炼器炼体净一星神器，锻造大师诸葛明的出山之作，传闻曾经是华天宗少宗主的得意武器。华天宗被灭门后，全套遗失，后来被一位神秘工匠获得，强化后赠予一位神秘的年轻修士。装备后攻击力提升200点，生命提升500点，力量提升40点，根骨提升30点，五行抗性提升60点，免疫流血，中毒负面状态。筑基七以下获得攻伐领悟度十，提升数值翻倍。攻击首次命中敌人时获得破甲状态，无视其 80% 防御。切换攻击目标可刷新破甲状态。攻击命中敌人后造成伤害的 10% 转化为自身护盾，被敌方攻击命中后优先消耗护盾。护盾可无限叠加，持续到战斗状态结束。最低装备修为，炼器炼体七层，力量根骨部低于八十点。丁，使用随机高级技能宝箱，恭喜玩家获得宝品主动技能秘籍留言纸。主动技能秘籍留言纸，宝品技能以烈火铸就而成的指法，战时能以烈焰焚烧来敌，不战时也可生火引燃，实乃修士必备技能。耗费十点灵气，可在一根手指生成烈焰，持续三分钟；可在近战攻击命中敌人后附加烧灼伤害，每秒造成五至十点伤害，持续三秒，也可远程攻击二百米范围内敌对目标。每多耗费二十点灵气，可额外在一根手指上生成一道烈焰，近战附加烧灼伤害，以及远程攻击时烈焰数量翻倍，最多可额外附加四根手指。修炼要求：炼气三层，火灵根。看着留言纸的介绍，季东风撇了撇嘴。纪元世界中，技能等级越高，越容易出现修炼要求，最经常出现的就是灵根要求。可惜了，不过到了城镇之后就可以拍卖了，不算亏。季东风呢喃道，随后看向了林克等人。好了，准备第三次进副本，这一次不用保留，速刷，彻底打消其他队伍超过我们的念头。季东风笑道。是，话音落下，季东风带领林克等人第三次进入树洞。这一次，即便是古怪精灵，脸上都挂着自信的笑容。两次副本已经让他们实力提升了太多，这一次他们有信心让整个纪元知道什么是差距。与此同时，湮灭工会总部，楚雪晴面色阴沉的听着身旁两名副会长的汇报。纪元智能客服已经反馈了，东风破通关副本的过程一切正常。昊天计划最后一个小时再进副本，他要利用这点时间尽快提升实力。根据我们目前得到的反馈，他有信心将通关时间缩短到37分钟左右，但是需要工会的大力支持。楚雪清闻言说道：“全力支持他。我之前已经说过了，在昊天的新手村，其他所有湮灭成员都是为他服务的，经费也向他倾斜。我的要求只有一个，那就是让湮灭两个字出现在排行榜第一的位置。是我现在怀疑东风破能有这样的成绩，是因为创梦在背后大力支持他们。毕竟林天他弟弟就在东风破的队伍里，创梦工会肯定不会不管。哼，创梦，林天是想要彻底放下大工会的面子，把崛起的希望放在一个散人身上。无所谓，四海工会已经答复我了，他们同意和我们合作，很快就轮到我们反击了。我的实心头盔怎么样了？”纪元根本不向大工会透露头盔线索，我们只能发布高额赏金求购还未使用的兑换码。目前已经找到一个还没来得及兑换的中年人，很快就能有结果。尽快，为了实行天赋，我已经晚了太久，甚至错过了第一个副本，绝对不能再错过更多东西。是，对了，刚刚雷鹏报告说他已经找到了几东风的大学同学，计划正在顺利开展。哼，告诉他，要是他真的能成功，我可以让他担任纪元的队长。是，纪元内，烟灭昊天面色阴沉的刷着精英白狼队长，副会长那边有答复了。我们可以想尽一切办法提升实力，工会将全力提供支持。嗯，安排其他人尽快收购技能、武器、装备以及丹药。重点是必毒丹，还有提升防御力的丹药。要是有人不愿意卖，那就爆出来。是，队长、副会长还传来一个消息：四海工会答应和我们合作了，他们会提供给我们一些武器、装备、丹药支持。嗯，小队所有人都听着，接下来三个小时，不管你们用什么办法，至少把实力给我提升 30% 否则你们就不配继续在湮灭精英团待着。我们和东风破之间最后输的人一定是他。是。给我烧68 5魔窟内，林克使用刚刚学会的烈火技能，不停攻击着狼妖，而旁边的小优则时刻盯着了无声去，随时捏着一个治疗技能准备释放。至于几东风，小优觉得自己多看几东风的血条一眼都是对几东风的不尊重。另外一边，古怪精灵身体周围也浮现出一圈慢慢颤动的光球，这些光球能够缓慢恢复他的灵气，同时还能够提升几东风等人的移动速度。除了几东风和了无声去之外，剩下三人都很好的用上了刚刚得到的技能。死！伴随着一声怒喝。几东风一锤砸到狼妖的头顶，而狼妖身上也瞬间浮现出一连串的数字：一千七百七十六，暴击；一百六十，二十，雷霆护腕附带伤害，十，毒牙毒素伤害。同时
，狼妖头顶慢慢浮现出一个蓝色的蝴蝶印记。只是还没等众人见识一下飞火流星的威力，几东风就又是一锤下去，直接清空了狼妖的血条。嗷、哦、呜！伴随着一声不甘的狼嚎，狼妖应声倒地，爆出了四道光芒。我现在怀疑，整个纪元没有人能扛下老大一锤。林克说道：“迟早有一天，我可以做到。”了无生趣认真的说道。林克闻言，白了了无生趣一眼：“大白天的，清醒一点，先把东西分了，然后直接出去。”几东风笑道：“一共八件凡品，三件灵品。”三件宝品和一件仙品，纪东风将所有掉落物都摆了出来。大流星照阵，仙品一次性道具，不是仙人也可以体验仙人一怒。使用后可以在前方100平范围内召唤100颗流星进行无差别攻击。使用该道具需要耗费 1,000 点灵气。狼王的庇护腿甲，炼体炼气进五星宝器，用狼王皮毛制作而成的腿甲，沾染了狼王的气息。装备后防御力提升50点，敏捷提升25点，移动速度提升 20% 对狼类妖兽攻击力提升 20%。施展身法时，附带狼鳞庇护，在释放身法期间受到的所有伤害降低 50% 最低装备修为，炼器炼体两层。看了一遍掉落的东西，纪东风最后挑选了其中两样，随后用狼王的庇护腿甲换下了疾风腿甲。至于大流星罩阵，他需要好好想想要用在什么地方。剩下的东西一半是武器装备，一半是辅助的丹药道具，我都用不上，你们分了就行。一两分钟后，林克等人分配完毕，纪东风直接带着众人踏上了传送阵。叮，恭喜挑战成功，用时23分01秒，还是慢了点。老大，这话出去可千万别说，容易挨揍。幽冥树下，在纪东风带着众人出去的一瞬间，整个天地都陷入了寂静。是我眼花了吗？那是东风破，他们才进去多长时间？二十多分钟，绝对不超过二十五分钟。我一直算着时间呢。难道东风破失败了？一定是，要不然他们不可能这么快出来，除非最后的 BOSS 自杀。如果我猜的没错，一定是他们这次太着急了，想要继续缩短时间，结果慌乱之下出了问题。真是可惜。不过他们之前通关的时间已经很夸张了。应该还能保持第一，你们就没有考虑过东风子真的只用二十多分钟就通关了？放屁！那怎么可能？他要是能这么快通关，我把这个野猪生吞了。野猪没开二度，又骗吃骗喝是吧？听着众人的呼喊声，东风破等人不以为意，只是一些有心人却向湮灭等公会传递了消息。行了，接下来大家就可以各干各的了，我们有缘再见。纪东风笑道：“谢，谢谢你。”古怪精灵说道：“老大，我们先去带工会的人练级刷装备，然后看看能不能让其他成员也通关一次副本。”剩下的东西我会尽快找给你。”林克说道。三言两语过后，林克、小优还有古怪精灵各自离开，而了无生趣则从背包中取出一个红色的珠子，递给了纪东风。“这是你之前要的东西。”我本来不好奇你的身份，但是在看到这个东西的时候，我很想问你，你到底是谁？”了无生趣说道。纪东风闻言，接过珠子看了一眼，厄运之珠，宝品，象征着灾难的珠子，传闻是从魔道宗门流传出来的宝物，蕴藏着巨大的能量，也代表着不祥之兆。放置在背包时，爆率降低 10% 灵气转化效率提升60点。修炼期间，顿悟几率提升 5% 每修炼一小时，则随机属性永久降低一点。我只是一个有些机缘的人，多谢。对了，顺便问一句，你还想刺杀我吗？纪东风笑道：“想，不过不是现在，终有一天我会超过你。”了无生去说道：“那我等着你。”话音落下，了无生去转身离开，而纪东风则朝着野狼森林深处走去。一路穿过野狼毒蛇和猿猴的领地，纪东风来到一处岔路口，岔路口有两条路，其中一条通往城镇，另外一条则通往金狼王的领地。纪东风回忆片刻。随后直接走上了通往金狼王领地的路，一路前行，纪东风明显能够感觉到空气之中的血腥味越来越浓，而两边的树林上也能看到更多的血迹，甚至在草丛中还有看到一些野兽的尸首。直到穿过一片满是白骨的林地，一头身高十余米、通体闪烁着金色光芒的狼王赫然出现在纪东风的面前。炼体八层 BOSS， 金狼王。在看到纪东风一瞬间，金狼王双眸微微眯起，慢慢做出了准备冲杀的动作。等等，我不是来挑战你的，准确的说，我现在不是来挑战你的。纪东风见状。连忙说道：“这是纪元游戏另外一个特点，在游戏世界里，越是等级高的 BOSS 越有灵性，玩家能够直接和其进行交流。上一世甚至有和 BOSS 拜 BOSS 玩家，在纪元 BOSS 不是非死不可。”金狼王闻言，看了纪东风一眼，冷哼了一声，正准备继续攻击，下一刻却发现纪东风从背包中取出了一个狼王头骨。看到这头骨的一瞬间，金狼王双眸一红，身上的杀气轰然炸裂。我知道这是你们之前的狼王，但是这不是我杀的，我是特意来送回头骨的。”纪东风连忙呼喊道：“好。”只是金狼王此刻却像是失去了理智一般，根本听不进去纪东风的话，直接扑到了纪东风面前，利爪猛地举起，随后狠狠朝着纪东风挥了过去。大爷的，非要挨锤才能好好听人说话是吧？纪东风见状，冷笑一声，一边施展重踏步闪躲攻击，一边拿出了巨锤。踏轻松，魔窟森林深处，纪东风直接施展踏轻松。由于敏捷提升的原因，他此刻全力施展身法，能够勉强跳到金狼王的头顶。在爬上金狼王头顶的一瞬间，纪东风手中的重锤也猛地砸了下去。250 160。二十，十，一连串的伤害打出，代表毒素和雷电伤害的数字疯狂跳动。只是尽管数字跳得欢，金狼王的血条却并没有太大的变动，只是稍微下降了一丝。
这就是金狼王被誉为新手噩梦的原因之一。高达点的血量，上一世湮灭和四海公会联手，近三四十人围攻金狼王，近半小时才将其拿下。好，金狼王吃痛之下怒吼一声，身上的金色狼毛疯狂颤抖，附着在身上的毒素伤害瞬间消失。除此之外，金狼王的防御力也得到了巨大的提升，还真是皮糙肉厚。纪东风撇了撇嘴，努力攥住金狼王脖子处的毛发，一锤又一锤的敲了下去。一百五十。一百六十，二十，三百，暴击！嗡、哦！就在纪东风敲得起劲时，金狼王浑身突然开始闪烁金光。纪东风见状，面色一变，连忙跳下了金狼王的身体，连续施展重踏步，瞬间躲到了一棵古树的身后。砰！下一刻，一根根金色的狼毛化作箭矢，朝着周围射了过去。和精英白狼相比，此刻金狼王的狼毛攻击几乎没有任何攻击死角，数量也达到了上百个。若不是纪东风提前察觉，根本没有任何闪躲的空间。一轮攻击过后，金狼王怒吼一声。直接朝着纪东风躲藏的位置冲了过去。纪东风见状，冷笑一声，计算着金狼王冲过来的时间。哦，一两个呼吸过后，金狼王杀到纪东风身旁，随后直接扑向了纪东风。就是现在！纪东风见状，直接施展重踏步，利用重踏步的第一步跃进，闪开攻击。金狼王和纪东风擦肩而过，整个身子刚刚落地，还没来得及转过身，纪东风便利用第二次跃进的闪现能力，来到了金狼王的身后。走你！纪东风冷笑一声，直接一锤子命中了金狼王身体后方那鲜花绽开的地方。两千。弱点攻击，双重暴击，三百二十。弱点攻击，四十。弱点攻击。纪元中大部分 BOSS 都有一些弱点，若是能够针对这些弱点进行攻击，能够事半功倍。只是找出这些弱点需要花费大量的时间，不过这些在纪东风看来都不是问题。元婴七前，所有 BOSS 的弱点他都心知肚明。被命中弱点部位，金狼王瞳孔一缩，惨叫一声，直接被一锤子砸得飞了出去。只是还没来得及站起身，纪东风便再次施展重踏步，闪现到他的身后，又是一锤子命中了鲜花绽放之地。一千，弱点攻击，暴击，三百二十，弱点攻击，四十，弱点攻击，嗷、哦！树林之中，金狼王就像是一个巨大的高尔夫球，而纪东风手中的重锤则化作球杆，一杆接一杆的打得金狼王连滚带爬，血条开始以肉眼可见的速度下降。重踏步，眼看着金狼王的血条就要降到 70% 以下，纪东风正准备再来上一锤，金狼王却忽然浑身一颤，随后直接消失在原地，回到了最开始的位置，避开了纪东风的下一次攻击。这是金狼王被称作新手噩梦的另一个原因。没有任何预兆的瞬移能力，纪东风见状撇了撇嘴，拎着锤子慢慢朝着金狼王走去，而金狼王则稍微恢复了理智，恶狠狠地看着纪东风，时刻保持自己正面迎敌。嘿嘿，狼王不能一直坐着，对你的弱点部位不好。现在我们能好好谈谈了吗？你要是还不想谈，我可以继续。纪东风挥了挥重锤，笑道。金狼王闻言盯着纪东风看了一会，随后伸出爪子指了指纪面前的空地：“你让我把狼王头骨放到这里。”金狼王点了点头：“没问题，我还可以给你一些别的东西，这都是我千辛万苦收集来的。”我可是你们狼族最好的朋友，纪东风满脸认真的说道。金狼王闻言，一边护着身后，一边白了纪东风一眼。下一刻，纪东风将背包中的狼王头骨、白狼的残缺内丹、狼族的印记之石全都拿了出来。金狼王见状，先是一愣，随后双眸一亮，没有直接奔向狼王头骨，而是来到了狼族的印记之石前。纪东风轻笑一声，往前迈了一步。金狼王见状，瞬间往后退了两步，一边后退，一边用巨大的尾巴护住身后。不要紧张，你看看你，我又不会对你干什么，我只是想和你说明一下这些东西。纪东风撇了撇嘴。说道：“金狼王闻言，慢慢点了点头。这个头骨是我从一个魔窟里面拿出来的，那里面全都是凶狠的妖兽，我可以说是九死一生。这个白狼内丹是从一些人手里抢过来的。这些人有一个共同的特点，那就是头顶都顶着烟灭两个字。我写给你看啊，就是这两个字。你以后可以多留意一下，一定要给白狼报仇。至于这块石头，也是在魔窟里面发现的。”纪东风说道。金狼王闻言，慢慢来到狼王头骨前，伸出舌头舔了舔头骨，随后用爪子轻轻一碰，头骨便化作一道光芒消失，隐约还能听到一阵狼嚎声。嗷、哦、呜！金狼王闻声也跟着喊叫出声，下一刻，整个森林都颤动起来，一声接着一声的狼嚎此起彼伏的响了起来。卧槽，怎么回事？狼群要干什么？不会是要爆发兽潮吧？你是不是小说看多了？哪来那么多兽潮？我看可能是春天到了。空地之上，金狼王冲着纪东风点了点头，随后直接吞掉了白狼的残缺内丹，同时用爪子指了指印记之石。这个东西就是专门送给你的，我知道这个可能对你有用。纪东风笑道。金狼王闻言，感激的点了点头。随后小心翼翼地将印记之石收了起来。季东风见状，微微松了口气。上一世，湮灭公会曾经单独挑战过一次金狼王，以失败告终。但是最后团灭时，却有三个成员掉落了三个道具，正好是头骨、内丹以及印记之石。一名躲藏在附近、原本准备浑水摸鱼的玩家，意外发现金狼王收下了三个道具，随后开启了一条林中密道。这名玩家小心翼翼地跟了上去，意外发现密道通往金狼王的藏宝地点。只是可惜，最后被金狼王察觉，一爪子将其送回了复活点。复活之后。这名玩家不死心，一心求购头骨内丹以及印记之石，最后却发现这三样道具在每个新手村都是唯一的，很难再凑齐，最后只能无奈的将事情发布到了论坛上。此事还引发了一小波沙狼热潮。好了。
，这些东西我也不是白给你的，你是不是要干点什么？比如开个密道？纪东风笑道。金狼王闻言，先是一愣，随后连连摇头。纪东风见状，面色一沉，说道：“还想接受治疗是吧？信不信我把你的弱点告诉所有修仙呢？”金狼王闻言，面色大变，连忙用爪子连拍空地三下，一条林中密道慢慢在附近的草丛中显现出来。嗷、哦、呜！狼王一边喊叫，一边冲着纪东风做出了请的手势。队长，收来一件灵品八星的法剑。森林内。湮灭昊天独自刷着猿猴，完成了一波装备的小幅度升级。远处一名湮灭工会成员满脸欣喜地赶了过来，接过法剑，昊天扫了一眼，随后便换上了新装备。队长，刚刚工会那边传来消息，东风破第三次进副本失败了。湮灭昊天闻言，双眸一亮，说道：“失败了？没错，他们第三次进去只用了二十分钟多一点就出来。工会内部分析师觉得他们很可能是急于求成，想要再刷新一轮成绩，所以冒进失误。嗯，也就是说，他们的时间固定在了三十八分五十二秒。”把这个消息告诉小队其他成员，让他们加快速度。是，还有，再去多收一些必毒丹。那边那只猴子，你再用石头扔我一个试试。与此同时，清风新手村内湮灭月影再次上线，很快就得知湮灭成员被纪东风团灭后，又被二次逼进魔窟的事情。纪东风他现在人在哪里？他第三次进副本失败了，出来后就直接进了野狼森林，现在还没有出来。我们雇佣了散人玩家，他们会实时向我们传递纪东风的消息。嗯，先不用理他，别看他现在是蚂蚱，很快就会变成秋后的蚂蚱，蹦跶不了几天了。通知湮灭工会成员集合，先去提升一下实力。等到最后一个小时，我亲自带着实力最强的成员进副本，至少要把副本通关一次。是，幽冥树下，四海云歌再次上线，只是他的表情有些凝重。队长，发生了什么？怎么才回来？花了点时间才见到会长。会长已经同意和湮灭合作了，合作的重点就是如何针对东风破。四海云歌沉声说道。四海明闻言，叹息一声，说道：“这很可能是一个错误的决定。不管怎么样，高层已经做出了决定，我们只能服从，准备再进副本吧。”我们要做好和东风破战斗的准备，这次稳扎稳打一些。我们不求登上排行榜，只求通关。是，野狼森林深处，纪东风沿着密道一路前行，而金狼王则跟在他的身后。纪东风考虑过让金狼王走在前面，毕竟这是金狼王的地盘，只是金狼王却坚决不肯，那尾巴就没离开过鲜花之地。如果我的方向感没错，这里应该是刚才那两条岔路中间的位置。不过这里好像藏着一些阵法，多半只能走这条密道才能进入藏宝之地。纪东风左右看了看，呢喃道：“七拐八拐，前行了上百米之后。”纪东风来到一处被巨树环绕的林间空地，空地面积不大，但是上面却摆满了白骨，白骨堆成一座小山包，山包周围有三堆东西。第一堆是狼族的各种物品，金狼王将应急之时放在了这上面。第二堆是各种闪烁着光芒的物品。纪东风看了一圈，发现这堆东西大多都是装饰物，并没有什么用处。金狼王，你怎么和龙族一个喜好，喜欢闪闪发光的东西？纪东风撇了撇嘴，看向了最后一堆。第三堆是看上去很是杂乱，但是其中放着不少武器装备道具，甚至还有一些功法秘籍。王兄，我能把这一堆全都抱走吗？纪东风见状，双眸一亮，说道：“金狼王闻言，用爪子挠了挠脑袋，随后又用爪子点了三下地面，只能拿三个。嗷、哦、呜！我是说可能啊，你说我有没有可能硬是把这些全拿走呢？”金狼王闻言，连连摇头，伸出爪子点了一下第三堆东西，随后尾巴一扫，直接扫倒了旁边的白骨小山。你是说，如果我拿的太多，这个地方会崩溃？嗷、哦、呜！狼兄，你不是在忽悠我吧？”纪东风闻言，撇了撇嘴，一边说话一边看了金狼王后面一眼。金狼王见状，连忙用尾巴护住，随后疯狂摇头。算了，三件就三件，我挑一下。纪东风说道，随后便开始翻找起来。而金狼王则自顾自地玩弄着旁边各种闪烁金光的装饰物，大部分都是凡器。按照纪元的设定，这些多半都是曾经死在金狼王手中的修士掉落的东西，实力可能也都不算太强。嗯，这是纪东风翻找一阵，最后从里面拿出了三样物品：白骨铠甲、九星灵器，由运灵境妖兽之骨打造而成的铠甲，拥有很强的防御能力，但是好像也只有防御能力。装备后防御力提升180点，进入战斗状态后生成白骨之盾。白骨之盾无实体，敌人攻击穿过白骨之盾后，伤害降低 30% 最低装备修为，练器炼体五层。远古被动技能秘籍：断体之道。远古类技能，上古宗门传承下来的技能，为全球限量技能。因为上古宗门踪迹难寻，远古类技能无法升级，无法提升品质，效果不稳定。死亡后必定遗忘该技能。上古时期流传下来的基础锻炼法门，传闻是上古炼体修士活动筋骨所用。使用自由属性点，每提升一点任意属性，根骨提升 0.05 点。不消耗自由属性点，该技能玩家只可学习一次，死亡后如果遗忘，无法再次学习。修炼要求：炼体修士，重印灵晶、宝品、天地精华凝聚而成的晶石，可以镶嵌在装备上获取附带效果，一定要看清装备是否适合镶嵌，切记不要硬塞。附带效果：施展身法时，额外耗费200点灵气，可形成一个幻影分身，可随时与幻影分身交换位置。看着这三样东西，吉东风满意的点了点头，心中庆幸重印灵晶通体漆黑，要不然也会被放进第二堆装饰品里。下一刻。纪东风收起灵晶，用通体银白的白骨铠甲替换了猪妖战甲，同时使用了断体之道。叮，雷之霸道生效，断体之道效果变为任意属性提升一点时，根骨提升 0.5 点。想不到这么快就找到了远古技能
。上一世第一个远古技能是在金丹副本里被发现的，虽然效果都很强大，但是被不少人看作鸡肋技能。学习了这个技能的玩家都是处处小心，久而久之，除了一些自视不会死亡的强者外，大部分玩家都很少花精力去寻找远古技能了。不过这一世我死亡没有惩罚，那应该也不会遗忘吧？晚上试着死一次就知道了。今天还剩下一次死亡机会。济东风呢喃道：“好了，狼兄，保重，我先撤了。”等到下次我再来的时候，咱们就是敌人了。”济东风笑道。金狼王闻言，先是一愣，随后冲着济东风吼了一声。济东风见状，最后瞄了金狼王后面一眼，吓得金狼王索性一屁股坐在了地上。哈哈哈！哈，下次再见。济东风大笑一声，随后直接转身离开。他有心直接在这里击杀金狼王一次，但是即便知道了弱点，金狼王后面还有三四个棘手的技能和二阶段状态，打起来很耽误时间。等到实力再提升一些，至少把怒火盔和血魔破甲全套装备上再说。”济东风呢喃道。走出密道，并没有原路返回清风平原。而是继续朝着深处前进，是时候去完成胖掌柜的委托了。第三个隐藏任务，我来了。济东风笑道：“该死，怎么又失败了？你们都是废物吗？连最基本的拉怪都不会？要不是你四处乱跑，拉到那些蜘蛛的仇恨，我们会拉不住吗？而且，你作为主力输出，伤害是不是太低了一些？你进队之前不是说远程伤害像火炮一样吗？现在看上去怎么像是火苗一样？你拿个破火箭是给怪物取暖的吧？没错，还怪我们不会拉仇恨。你的输出呢？你的实力呢？”事实证明，你被东风子一锤锤死不是没理由的。你们，幽冥古树下，一对刚刚从树洞之中出来的玩家，转眼就爆发了争吵。其中三人将火力集中在了一人身上，感受着三名玩家的怒火，美丽洋洋气的面色涨红，而喜气洋洋则在旁边一言不发。喜子，你能不能有点出息，收拾他们啊？你就看着他们说我吗？美丽洋洋怒吼道。其余三名玩家闻言，面色一变，下意识往后退了两步，双眸死死地盯着喜气洋洋。虽然他们不满美丽洋洋，却也不得不承认喜气洋洋实力够强。喜气洋洋闻言，深吸了一口气，沉声说道：“美妹妹，走吧，去找湮灭工会，加入他们。”另外一处新手村，湮灭昊天回到了幽冥树下，第三次排行榜快要刷新，他要了解一下最新的情况。这次刷新完，还有三个小时，足够实力再提升一些，或者我也可以修炼到炼气三层，突破三十八分钟，问题不大。只要接下来没有其他突然崛起的队伍，最后的第一一定是我的。湮灭昊天呢喃一声，神情轻松了一些。五分钟后，系统的提示声再次响起，请所有玩家注意，魔物入侵排行榜进行第三次刷新。全球玩家闻声，除了在副本之中的，剩下的大多将注意力转向了排行榜。第十名，还是无双工会。时间也没变，看样子是没有继续挑战。这一次榜单变动应该不大，很多强者都只剩下最后一次机会了，所以多半会在最后一小时以最强的状态进入副本。第九名也出来了，没错，还是日国玩家，他的时间也没变化。接下来排行榜一路刷新，从第八名到第五名。整体排名都没有什么变动，唯独史莱姆圣光时间提升了一分钟，但是依旧停留在第五名的位置。第四名，霍格道森，魅国，用时四十三分五十六秒，还是他上一轮的成绩。看样子他们也没进去，是幻梦，幻梦骑士团超过了他们。第三名，阴灭昊天，华夏国，用时四十二分零一秒，同样没变化。幻梦骑士团是把时间提升了多少？看着排行榜上的信息，众人俱都是心中一惊，他们没想到幻梦骑士团竟然在第三轮杀了出来。我可是听说东风破第三轮失败了，幻梦骑士团不会一口气杀到第一吧？有可能，幻梦在各个游戏里面也都是老牌工会了，真要动真格的，实力也很强。一座古堡前，一众欧国玩家满脸敬佩的看着站在最中间的创梦骑士团，为首的玩家名叫创梦骑士团梦魇。看着排行榜上的信息，创梦骑士团的众人全都欢呼出声：“队长，你的禁咒没白用，虽然付出的代价大了一些，但是足够保证我们成为第一了。一个禁咒直接团灭一波怪，要是能再来一些禁咒。”最后的 BOSS 都能秒了，想什么呢？要不是咱们运气好，恰好完成了一个隐藏任务，恐怕一张禁咒都拿不来。咱们的时间已经突破33分钟了吧？这一次绝对能拿下第一！听着队员激动的呼喊声，梦魇轻笑一声，说道：“都镇定一些，别忘了，我们可是幻梦骑士团，以后拿第一这种事情会很常见。”队长，我还是觉得我们应该最后一小时再进，这样说不定时间还可以再短一些。来啊，早点拿到第一，我们就能早点拿到积分。别忘了，还有一个天赐祝福呢，直觉告诉我，这个东西也很重要。三言两语过后。排行榜上第二名的信息显示出来，出来了，出来了！果然，咱们的时间是32分52秒，突破了33分钟。哈哈哈，等会，为什么是第二？欧国玩家看着排行榜上的信息，一时间全都愣在了原地。幻梦骑士团的五人更是宛若石化一般，站在原地迟迟说不出话来。第第二，这样的成绩只能排第二。梦魇呆呆地看着排行榜，脸上的笑容彻底凝固。这么说来，第一名还是那个东风破？不可能，他怎么可能超过我们？华夏玩家肯定是开挂了。要不然，凭他们不可能做到这一点。我马上向客服反馈，我会和团长说明情况。我们幻梦骑士团不是这么好欺负的。另外一边，看着排行榜上的信息，湮灭昊天面色一白，心中生出一丝不好的预感。下一刻，在湮灭昊天的注视下，第一名的信息显示出来。一瞬间，全球玩家炸裂。第一名
，东风破队伍，华夏国用时二十三分零一秒。怎么可能？湮灭昊天瞳孔一缩，一时间只感觉心脏都停跳了几秒钟。这一刻，湮灭昊天只感觉自己的所有计划都像是一个笑话。他很清楚，二十三分钟是一个他拼尽全力也没办法达到的数字，除非原地疯狂突破。一股无力感，前所未有的从心脏蔓延到湮灭昊天的全身。看到通关时间，卧槽之声响彻全球，论坛上更是闹开了花。除了各国论坛外，全球总论坛也直接开始了刷屏式的发言。疯了，我特么的疯了！二十三分钟，就算是开挂都做不到这么快吧？东疯子他难道是刀刀暴击，还是说得到了某种特别强大的法术？闯进三十分钟我都能理解，但是他是一口气快了十五分钟，这合理吗？这不合理！刚刚那个说要吃猪的兄弟呢？请开始你的表演！华夏人开挂，我要举报！这根本不是一个正常玩家能够有的通关时间。没错。就算是把欧妹各个大公会最顶尖的玩家都凑到一个队伍里，恐怕才能勉强打出这个成绩。这个华夏人凭什么？我是韩国文明起源工会的会长，我在这里提议，所有玩家一起举报东风破。我不敢相信开服第一天就有人敢开挂，这是对纪元的侮辱。同意，同意个屁！还文明起源工会，文明大坑吧？你们是看不得别人好事吧？别在这里秀你那和韩国历史一样短小无力的智商了。没错，我们相信东风破，实力就是实力。华夏人，错了就是错了。你们要勇于承认错误，承认你反斜杠幽零零二六百分号反斜杠幽零零二六。谁说东风破开挂了站出来？最后要是证明他没开挂，老子还得找你们兑现。就在全球玩家打成一片的时候，季东风也来到了位于树林最深处的一片断崖，在断崖旁边有一个很简陋的木屋，木屋周围有木头围栏，此刻大门紧闭。就在季东风准备敲门的一瞬间，系统提示声也响了起来。叮，恭喜你率领队伍刷新排行榜第一名通关时间。叮，恭喜你率领队伍刷新排行榜第一名通关时间，奖励吸水单一枚。专属装备打造另一枚，听着系统的提示，季东风双眸一亮。这一次的奖励虽然变少了，但是每一样奖励都珍贵无比。洗髓丹，炼体境修士梦寐以求的丹药，清除体内污秽杂质，还你一个梦寐以求的身材。使用后，生命提升200点，力量提升20点，根骨提升20点，灵气吸收转化效率提升20点。进入百脉境后，开辟经脉所需修为降低 10%。百脉境突破小境界可选的三项能力加成中，至少会出现一个灵品能力，每名玩家只可使用一次。使用要求：炼体境修士。专属装备打造令，想拥有一个独属于你的装备吗？带上这个去找冯大师吧，他说不定会给你一个惊喜，亦或者是惊吓。竟然是洗髓丹和专属装备打造令。洗髓丹上一世一万名炼体修士中，能有两三个有幸使用过专属装备打造令，好像更是只爆出来两个。上一世华夏区拥有专属装备的，只有湮灭工会会长，还有了无生趣。专属装备不占用装备格，可以说是能比其他玩家多穿一件装备。季东风打开背包，看着里面红色的洗髓丹和银色的令牌，脸上乐开了花。炼气之后的境界是筑基。而炼体之后的境界是百脉，炼体修士需要利用修为打通100条经脉才能进入下一个大境界，每打通10条经脉就能突破一个小境界，并获得三个随机能力加成。玩家需要从中选择一样，这些能力也分为反品到尊品，可以说一枚洗髓丹能够让炼体强者在百脉境实力突飞猛进。季东风回忆一番，随后直接使用了洗髓丹。下一刻，季东风只感觉浑身上下由内外传来一阵阵酸爽的感觉，身体的每一块肌肉都跟着颤抖起来，随着肌肉的颤抖。一团团黑色的污浊物从体内钻出，这些污浊物离开身体后，很快就会随风飘散。这种变化足足持续了三四分钟，而等到一切稳定下来后，季东风只感觉体内充满了力量，所有的疲惫都跟着一扫而空，神清气爽。简单活动了一下筋骨，季东风能够感觉到每一个细胞都跟着欢呼雀跃。摸了摸浑身的肌肉，季东风嘿嘿一笑：“你难道要是现实里想要有这个身材，少说也要练他两年半。”下一刻，季东风来到木屋围栏前，轻轻叩响了木门：“有人在吗？我受清风村酒楼掌柜委托。”前来送酒，季东风一边喊着，一边盯着木屋的小门，时刻做好施展身法的准备。上一世击杀金狼王后，湮灭工会的人也发现了这个木屋，只是如果没有接受胖掌柜的委托，无论如何喊话都不会有人回应。如果想要硬闯，会被屋内之人一刀秒杀。更可怕的是，即便是后期达到金丹期的玩家回来硬闯，依旧会被一刀解决。进来吧。伴随着一道有些沧桑的声音，木门慢慢打开，而屋内之人依旧没有出现。季东风见状，从背包中取出忘情酒，抱在怀中。随后一步步朝着木屋走去，前辈，我进来了。季东风一边喊着，一边走进木屋。进到木屋里，季东风左右一看，发现木屋里面除了床榻以及桌椅板凳之外，剩下的位置全都放着喝空的酒坛。而一名满脸络腮胡子的壮汉正坐在床榻之上，一手拿着喝了一半的酒坛，一手拿着一把已经有破口的柴刀。嗯，这味道的确是那胖子的手艺。把酒放这，然后你就可以走了。”壮汉醉醺醺的说道。季东风闻言说道：“前辈，胖掌柜说您一直没去取这坛酒，有些担心您，所以才派我来。”不知道您是不是碰上了什么麻烦事儿？有什么是晚辈能帮忙的吗？壮汉闻言，斜眼打量了季东风一眼，随后大笑出声：“哈哈哈，有趣，实在是有趣！想不到我王三刀有一天也会被一个炼体期的后辈同情。小子，我问你，你是能飞天
，还是能开山，亦或者是爬上那逍遥塔，将万千妖魔拦腰斩断。季东风闻言，面色微变。上一世，他只在论坛上看到有玩家凭借酒水进了木屋，接了任务，但是那名玩家却并没有仔细讲述木屋里面发生的事情。大爷的，这怎么还有问答环节？季东风心中的难道，随后迅速想好了答案。晚辈此刻不会飞天，不会开山，更不知道逍遥塔在什么地方。但是晚辈知道前辈心中有事。季东风说道。王三刀闻言，又是大笑一声，随后一口喝下了手中剩下的半坛酒。没错，我心中有事，谁心中又没事？修仙之人讲究一个机缘。这样吧，今日我就看看你与我的缘分有多深。若是你我有缘，我就和你说说心里事。清风村外有一处乱葬岗，其中有一个坟是我故人之墓，墓碑下有我这位故人的一个信物。我不告诉你墓在哪里，信物是何物，你去寻来，我给你三次机会。若是寻对了，证明你我有缘；若是寻错了，你自行离去，不要再来烦我。”王三刀说道。说完。王三刀便一手拿起忘情酒，不再理会季东风。前辈，嗯，你还在这里作甚？你看看是不是这个东西？季东风一边说着，一边取出了厄运之珠。你在？嗯。王三刀看着季东风手中的厄运之珠，双眸圆睁，满脸震惊。这是晚辈无意间在一块墓碑下发现的。直觉告诉我，您要的就是这个东西。你小子不是偷坟掘墓的吧？不是，绝对不是，真的是无意中发现的。王三刀闻言，拿过厄运之珠，随后直勾勾的盯着季东风看了两眼。见了鬼了！你小子难道真的和我有缘？不应该啊！和我有缘的应该都死绝了呀、啊！季东风，下一刻，王三刀收起厄运之珠，说道：“罢了，我王三刀说话算话，姑且就把你当做是我的有缘人。我这就和你说说我的心事，全当是酒后说说闲话。”晚辈洗耳恭听。我名叫王三刀，修真界有人叫我三刀居士，也有人叫我三疯子。我个人是无所谓的，一个称呼而已。反正喊我三疯子的我都砍了，叫我这个的也越来越少了。您这也不是无所谓啊！休要插嘴，十年前我路过这清风村。遇上一个准备在这里渡劫女修士，名号清风道人。我瞧她不顺眼，她看我也来气，一来二去就打了起来。偏偏这人本事不小，和我打成了平手。我气不过，就打定主意，不赢了此人就不离开。您气性够大的，休要插嘴。渡劫修士快，则转瞬突破；慢则三年五载都不见动静。这清风道人就属于后者。我和他打了不知道几次，迟迟赢不了，我也就在这住了下来。和他也变成了不打不相识的关系。他也是唯一一个喊我三疯子，我却不能把他砍翻的修士。这厄运珠子也是他送给我的，说是要气气我，当真是幼稚至极。九年前，仙魔大战，魔门中人路过此地，被我和清风道人撞见。大战一场后，魔门败退，我三刀碎了两刀，清风道人也受了重伤，最后渡劫也因此失败，魂飞魄散。临死前，他拜托我说他是从清风村走出的修士，托我照拂清风村一二。我答应了他，而且我之前说过，不赢他我就不离开。他魂飞魄散，我无人可赢，也就永远不可离开。只是我却失言了。几年前，我听闻到魔门的一些消息，那伤了清风道人的邪手魔君重新出现，我离开此地，打算为清风复仇，却没想到最后血手那混蛋没找到。我不在的时候，清风村还被受潮屠戮，死伤惨重。我有愧于清风，从那以后，我便再也没离开此地。一闭眼就是清风，埋怨我的模样，也就习惯了借酒浇愁。话音落下，王三刀一口饮下半坛酒。清风算是我在修仙界最后一个有缘之人，如今你算是又一个小子。你若是想帮忙，就好好修炼，然后帮我找出那邪手魔君在何处，可敢因我此事？季东风闻言，心中一动，连忙说道：“敢，定，接取隐藏任务。”王三刀的必杀之心，王三刀的必杀之心，多年心结难消散。只等仇家再上门，帮助王三刀找到血手魔君的所在位置。奖励：清风村贡献度十点。王三刀的传承，唯一。王三刀之刀一把。走出木屋，季东风微微松了一口气。新手村三个隐藏任务，自己全都拿下，而王三刀的委托，他甚至不需要特意去完成。今天晚上，血手魔君就会赶到清风村，到时候王三刀也会出现，这个任务也会自动完成。到时候我再死一次，完美。季东风盘算一阵，随后便原路返回，路过金狼王所在的位置，季东风打了一声招呼。吓得金狼王连忙用尾巴护住后面，随后冲着季东风直叫唤：“狼兄，等我晚上过来和你正式较量一下，到时候我要是下手重了，你可要见谅。”季东风笑道。就在季东风朝清风村赶去的同时，湮灭工会总部楚雪晴也拿到了纪元实心头盔的兑换码。完成兑换后，楚雪晴的表情却依旧阴沉无比。他已经得知季东风又刷新了通关时间，而且是一个让湮灭昊天有些绝望的时间。告诉昊天不可以放弃，季东风能够做到的事情，我们也能做到，而且可以做得更好。让四海工会的人尽全力帮助他们提升实力。是以昊天的天赋和技术，再加上湮灭的培养，未来一定能够超过季东风。现在他只是差了一点运气。季东风的好运气有点太多了。告诉雷鹏，他的计划如果能够成功，除了队长的职务外，我还会给他一笔现金奖励。如果能在今晚之前解决，现金翻倍。是。游戏内，季东风一边回清风村，一边清理着沿途的猿猴、毒蛇还有野狼，爆出了十多件装备，只是其中大多是五星以下的凡器，只能拿来交易。回到清风村。季东风先是找到大掌柜，把所有不用的武器装备交易了过去。这些武器装备卖的零食，先放在你手里，替我收购被动技能。”季东风说道。“没问题。”你知道现在这个新手村玩家的整体级别是什么情况吗？”季东风问道。
，我还真问过不少玩家，毕竟我要考虑什么级别的装备最吃香。现在基本全都突破到了炼器或者炼体一层，除了湮灭工会之外，其他工会成员以及职业玩家也基本到了两层或者差临门一脚，还有少部分精英到了三层，但是这部分人很少。嗯，我了解了。季东风说道，这种情况和上一世差不多。老大，你看论坛了吗？你现在都有粉丝群体了。大掌柜突然笑道。季东风闻言，先是一愣，随后纳闷的说道：“粉丝群体？没错。”我喜欢一边摆摊一边看纪元论坛。由于你的通关时间太离谱，所以国外玩家纷纷怀疑你使用了某种作弊手段。国内外玩家也因此开始对骂，其中冲在最前面就是一群自称是你粉丝的人，他们自称是蚂蚱先锋，疯了的疯。我猜他们都是这个新手村的人。大掌柜笑道。季东风闻言，嘴角抽搐了两下，他对这个粉丝团的称号持保留态度。我会留意他们的。对了，接下来你可以多留意一下能够提升火焰抗性的丹药，如果有的话，尽量多收集一些。季东风说道。火焰抗性？为什么？直觉。直觉告诉我，这个东西接下来很重要。季东风笑道。话音落下，季东风直接转身离开，而大掌柜则若有所思地看着季东风的背影。季东风原本准备去找个安静的地方使用奇遇时，此刻距离天黑血手魔君到来还剩下一个多小时，正好可以完成一次奇遇。只是刚刚走到清风村村口，季东风便发现了无生趣正站在村口，在找我。季东风上前问道：“你要打听的人有消息了？沈菲菲今天刚刚到滨海，一直在和一个叫雷鹏的人联系。”了无生趣说道。季东风闻言，冷笑一声，说道。和我猜的差不多，只有他们两个吗？雷鹏身边还跟着一些人，像是地痞无赖。嗯，我知道了，多谢。发生了什么？了无生趣问道。我记得你说过，不感兴趣的事情不会问。你对这两个人感兴趣？季东风笑道。我是对你感兴趣。千万别，这个沈菲菲联系我，明天一起吃饭。她和这个雷鹏一起给我设了个鸿门宴，不过无所谓，我不去就是了。嗯，如果你需要帮忙，可以找我。我最近应该会一直在乱葬岗附近，那个地方的确适合练级，不过好像暴率会低一些。我只是觉得那个地方适合练习身法，要刺杀你。我至少要先跑得比你快。三言两语过后，了无生趣转身离开，而季东风也找到一个安静的地方，正准备使用奇遇时，头盔却再次传来沈菲菲来电的提示：“老同学，聚会地点我给你发过去了，明天中午十二点，千万别忘了。”对了，你现在住哪儿？我明天派个车去接你。季东风闻言，冷笑一声，他心中清楚，这是雷鹏迫不及待想要找到自己了。雷鹏，看样子是楚雪晴又给你增加了不少好处啊。季东风心中呢喃道：“我身体有些不舒服，明天就不去了。你们吃好喝好，身体不舒服，老同学。”怎么回事？告诉我你住哪儿，我现在就去看看你。身体问题可不能马虎。没事儿，一点小问题，没什么事情，我就先挂了。那你注意身体，真是可惜。本来还给你准备了一个惊喜，还记得滨海福利院的刘奶奶吗？我好不容易把她老人家也请来了。听到这里，季东风先是一愣，随后面色一沉，双眸之中涌现出无限的寒意。季东风自幼父母双亡，进入福利院后是刘奶奶一手照顾他长大，可以说刘奶奶是季东风最牵挂的人。上一世即便是最消沉的时候，季东风也会每周打扮的精精神神的去陪刘奶奶过一天周末。沈菲菲，你做得好啊！既然你们这么用心，那我明天肯定会过去。不过刘奶奶岁数大了，就不用折腾她了。明天吃完饭，我去福利院看看她。季东风冷冷地说道：“太好了，老同学，时间地点我都发给你了，你可一定要记得来啊！”挂掉电话，季东风双拳紧握，随后转过身，直接施展重踏步，朝着乱葬岗赶去。速度之快，吓得旁边的玩家面色一变。卧槽，刚刚那是东风蚂蚱吧？是他，窜得真快嘿！他这是怎么了？好像杀气腾腾的。不知道，不过。我估计又有人要倒霉了。清风村乱葬岗，此地练级刷装备的玩家相对较少，一来是这里的环境阴气森森，时不时能听到鬼哭狼嚎的声音；二来是这里的野怪更为凶猛，级别能够达到练级练体两层，而且喜欢群起而攻之，很容易暴毙。小心点，别引到旁边的恶犬了。这破地方刷半天才爆两件装备，知足吧。至少这里人少，得的灵气多，咱们再提升点实力，然后再去进副本。嗯，我们卧槽，什么东西飞过去了？几名玩家围住两只恶犬，正在议论副本的事情。随后，一名玩家却骇然发现面前冲过去一道人影。几人见状，猛地抬头一看，赫然发现一道人影丝毫不在乎这周围密密麻麻的恶犬，直接奔着远处窜了出去。而在他的身后，正跟着二十多头狂奔的恶犬。这些野怪将速度发挥到了极致，跑的表情都有些失控，却依旧追不上前面那道人影。这个向前窜的动作，那是东风破吗？肯定是他。这动作简直和蚂蚱一模一样。他要去干什么？拉了这么多恶犬也不管。看着季东风带着一群恶犬疯狂冲刺，众人全都感觉有些不现实。下一刻，季东风余光一瞥，发现了了无生趣的踪影。了无生趣也听到耳边传来一阵阵疯狂的狗叫声，心中纳闷，转头就发现季东风来到了自己面前。嗯，你这是训练恶犬体能吗？了无生趣看着季东风后面一群跑的面色有些发白的恶犬，纳闷的说道。季东风闻言，一边转过身，一边换上战锤。我有事找你，你先等等，大爷的，追追追，追一路了，还追！季东风怒喝一声，再次施展重踏步。一步跳进恶犬堆中间，手中的战锤顺势扫了一圈，砰！ 7 4 4 160叮！击杀恶犬，灵气已满，获得20灵石。叮！击杀恶犬，叮！
战锤横扫一圈，二十多头恶犬直接原地炸裂，一个又一个惊人的数字跳了出来，而四个光团也跟着爆了出来。纪东风随手收起掉落的装备道具，随后走到满脸错愕的了无生趣面前。与此同时，周围的玩家也全都愣在了原地。咱们和东风子玩的根本不是一个游戏吧？这些恶犬不应该是皮糙肉厚的吗？呃，犬个屁，在咱们面前是恶犬，在东风破面前简直就是小泰迪，还是爆率咔咔高的小泰迪。了无生趣看着面色阴沉的纪东风，问道：“有事？在滨海有认识的人吗？明天的鸿门宴。”我不得不去，纪东风说道。有需要多少人，能来多少人？了无生趣闻言，难得的笑了笑，说道：“我知道了，我把我手机号给你，你回头把明天的鸿门宴的时间和地点发给我。”嗯，多谢。需要多少？没等纪东风说完，了无生趣便说道：“这种话就不用多说了，就当是还你带我下副本的人情了。这样我们两不相欠，我在刺杀你的时候也心安理得一些。你一直在这待着，有看到过什么精英怪吗？”纪东风闻言，白了了无生趣一眼，问道：“看到过，是一头黑色蟒蛇，级别应该是炼体五层。”不光我看到过，大部分玩家都看到过。但是那豹子防御力高的离谱，我没办法破防。它应该是清风村附近实力仅次于双头猪妖的妖兽。那蟒蛇物理防御高的离谱，要用特殊攻击才能对它造成伤害，比如火焰或者冰霜之类的。我要去会会它，要一起来吗？纪东风笑道。了无生趣闻言，沉吟片刻，随后摇了摇头，说道：“去看你表演，纯属浪费时间，不去。”纪东风闻言，撇了撇嘴，记下了无生趣的手机号，随后便继续朝着乱葬岗深处赶去。一路上，纪东风先后碰到炼体三层的豺狼和炼气四层的狐狸。对此刻的纪东风来说，这些妖兽都是一锤子或者两锤子的事儿，并没有太大的价值。随着深入乱葬岗，纪东风很快来到一片由白骨堆砌而成的空地。此刻，一条长达十米的黑色蟒蛇正在上面休息，蛇性吞吐之间，一道道黑色的毒雾弥漫出。纪东风没有急着动手，而是简单清点了一下一路赶过来的收获，一共爆了十二个东西，其中最有价值的也就这三个了：鬼眼狐狸内丹，难得的妖兽完整内丹，可以拿来炼丹，也可以直接服用。或者去拍卖行卖个好价钱，直接使用后可永久提升 5.0 气吸收，转化效率，炼气炼体镜只可服用一枚妖兽内丹。豺狼的轻盈臂甲，三星灵气，豺狼虎豹不可怕，可怕的是长得忠厚老实的豺狼虎豹。装备后防御力提升80点，根骨提升20点，毒素抗性提升20点，移动速度提升 20% 施展身法时，身法效果提升 20% 最低装备修为，炼气炼体三层，敏捷不低于50。固元丹，灵品，修士修炼旅行必备良药。使用后可提升5点随机抗性。仅限炼体斜杠炼气镜修士使用，该境界内最多可使用十颗。思考过后，纪东风直接使用了内丹和固元丹，同时用轻盈臂甲换下了厚重臂甲。只是厚重臂甲的附加效果还算是有用，纪东风不会拿去交易。丁，服用固元丹，火抗性提升五点，炼体镜还可服用九颗固元丹。听着系统的提示声，纪东风打开属性面板，姓名东风破，称号猎杀先锋，唯一称号 ，BOSS 暴率提升 10% 修为炼体七五层， 1 9 0 4斜杠五千，灵根雷。灵气储备丹田最大储备量三七四零三七四零，灵气吸收效率幺幺零，灵气转化效率一百二十三点四，生命一千五百四十，攻击三百零二加八十，普通攻击附带八十雷霆伤害，防御七百一十九，根骨一百三十四，智慧八十四，力量幺二二，敏捷一百零五，自由属性点四十二，抗性雷二十毒三十火一百三十土一百零五水一百金一百木一百，顿悟几率百分之十一。技能：双头攻击，被动重踏步，迅影，被动毒牙，被动锻造之魂，被动慧根，被动踏青松，身法五行之躯，被动断体之道，远古被动。功法：万法断体仙籍，领悟进度 25% 天赋：雷之霸道，实心无限复活，实心。小蛇蛇，我来了！杀了你之后，这地方正好适合用奇遇石。纪东风嘿嘿一笑，随后直接朝着精英蟒蛇窜了过去。而在进入战斗状态后，他身体周围慢慢浮现出一个由白骨铸成的盾牌虚影，白骨铠甲附带效果生效。听到动静，精英蟒蛇猛地睁开双眼，蛇尾瞬间朝着纪东风扫了过去。纪东风见状，直接施展踏青松，叮，触发狼鳞长靴效果，身法效果翻倍，叮，触发豺狼的轻盈臂甲效果，身法效果提升 20% 伴随着两道提示声，纪东风一飞冲天。卧槽，好高！纪东风惊呼一声，双手举起重锤，从天而降，重锤结结实实的落到了蟒蛇的头顶，砰！瞬息之间，蟒蛇身上跳出三个血红的数字，头顶处也浮现出一个蝴蝶印记。174暴击， 340 40果然没记错，物理防御高的离谱。但是特殊属性的攻击落到你身上会变成双倍伤害。纪东风轻笑一声，瞬间将武器从战锤切换成疾风长刀。死！蟒蛇见状，猛地一甩头，一团团毒雾喷了出来，瞬间覆盖了身体四周。重踏步，纪东风见状，直接施展重踏步闪躲。只是虽然躲开了毒雾，毒雾却也罩住了蟒蛇的身影。死！下一刻，蟒蛇借着毒物的掩护，从旁边猛地杀出，瞬间来到了纪东风的面前，露出了毒牙。只是纪东风反应更快，重踏步二次跃进，闪开攻击后
，人在半空，还未落地，就利用闪现杀回蟒蛇蛇头附近，一刀劈了下去。就让你看看上一世练出来的反应速度。154暴击， 340，40 白骨空地之上，蟒蛇周围被毒雾笼罩，而每当他从毒雾中探出脑袋，想要咬上一口时，几东风都会瞬间反应过来，手中疾风长刀迅速砍下两刀。在第三次暴击后，三层蝴蝶印记闪烁光芒。一道飞火流星猛地从天而降，直接砸中了蟒蛇，顺带着驱散了周围的所有毒物。好，七十、五十、五十，流星落下，蟒蛇惨叫一声。他虽然不怕流星的冲撞伤害，但是飞火流星附带的火焰伤害却让他惨叫连连。直到最后，蟒蛇不甘的哀嚎一声，倒在烈火之中。叮，击杀精英蟒蛇，灵气已满，获得五百灵石。伴随着系统的提示声，四个光团爆了出来。捡起光团，几东风扫了一眼，漫天毒物，灵品技能，修仙一道。有人喜欢玩明的，有人喜欢玩阴的，无关好坏，只因性格。学习后每耗费40灵气可释放一团毒物，敌人接触到毒物后将会受到持续伤害，每秒伤害25点。具体伤害数值受目标毒素抗性影响，持续10秒，毒素伤害可叠加，同时会为敌方施加随机负面效果。学习要求最低修为炼器一层，蟒皮紫金腰带，炼器炼体净一星宝器，由蟒皮制造而成的紫金色腰带，太阳光下闪烁金光，助你成为最亮晶晶的存在。装备后防御力提升70点，力量提升25点，毒素抗性提升30点。攻击附带二十点毒素伤害，无视炼器炼体镜目标的所有毒素攻击。最低装备要求：炼体炼器镜三层。蟒蛇戒指，凡瓶储物戒指。修士们还在为东西丢三落四烦恼吗？还在愁东西放哪儿吗？储物戒指佩戴在任意手指即可，不占用装备空间，内含十立方米储存空间，可在一米范围内远程吸收物品，不可储存活物。请注意，凡瓶储物戒指在玩家死亡后也有几率被爆出，故原单一颗。看着收获，季东风不自觉地露出了笑容。想不到爆了一个储物戒指。这东西上一世直到最后我也没碰到过，这么看来，上一世我混得真惨。一声感叹，季东风换上蟒皮紫金腰带，戴上储物戒指，同时吃下了第二颗固元丹。丁，服用固元丹，金抗性提升五点，炼体镜还可服用八颗固元丹。至于这本技能书，回头给大掌柜，让他帮忙换灵品被动技能书。收拾好背包中的物品，季东风拿出了仙品奇遇石。精英蟒蛇还有一段时间才会刷新，这里正是使用奇遇石的合适地点。丁，使用奇遇石，正在周围随机生成奇遇中，奇遇生成完毕。伴随着系统的提示声，季东风连忙看向周围。奇遇石很强大，但也很坑人。最重要的一点是，奇遇会随机生成在四周，需要玩家自行寻找，很容易就会被其他玩家抢走。这也是季东风要找一个清净地点使用奇遇石的原因。季东风环顾左右，最后赫然发现，在不远处出现一座很不起眼的孤坟。此刻，这座孤坟中正有阵阵白烟钻出。祖坟冒白烟，季东风挑了挑眉毛，朝着孤坟走去。只是还没等季东风走过去，一只手便猛地从坟墓中钻了出来。季东风见状，喊出一声发自内心的卧槽。随后瞬间换上了重锤，什么妖魔鬼怪？季东风停下脚步，双眸死死地盯着孤坟。嗨嗨！下一刻，一个穿着白衣的女子从孤坟里面钻了出来。此人面色惨白，唯独双眸之中一片血红。嗯，有人。白衣女子看到季东风，也是一愣：“大姐，你是人是鬼？”季东风呼喊道：“他万万没想到自己会碰上这种奇遇。”上一世纪元流传着一句话：“纪元奇遇千千万，遇上女鬼死一半。”早知道不在乱葬岗附近用奇遇石了。季东风呢喃道。听到季东风的呼喊声，白衣女子眨了眨眼，随后轻笑一声，说道：“有意思，多少年没听到有人这么和我说话了。我可以是人，也可以是鬼，你希望我是什么呢？我希望你亮个血条给我看看。”季东风满脸认真的说道：“这也是他迟迟没有动手的原因。他没有发现女子有血条，这有两种可能：一种是红衣女子的实力超出他太多，另一种是红衣女子为已经死亡的灵魂状态，无法攻击别人，别人也没办法攻击他。”季东风此刻很希望是第二种。有趣的年轻人，我要恭喜你，我有个习惯。睡醒之后，先找个人活动一下筋骨，会死人的那种。红衣女子笑道。话音落下，红衣女子嘴角微微翘起，身影一晃，直接闪现到了季东风的身后。速度之快，即便是季东风都反应不过来。卧槽，老子今天第三次死亡要用在这了。季东风面色一变，在女子靠近后，一道强大至极的威压直接压得他动弹不得，只能眼睁睁看着女子一爪子朝着他挠了过来。大姐，你该剪指甲了。季东风呼喊一声，心中满是无奈。这便是奇遇时描述里提到的有死亡风险。奇遇并不一定是好事。上一世湮灭会长甚至创下过连开三次奇遇时连死三次的记录。眼看着女子的爪子就要碰到季东风，女子却忽然面色大变，随后如同看到什么可怕的东西一般，直接往后退了两三步。你，你是雷灵根？女子双眸圆睁，面色越发难看。季东风闻言，心中一动，说道：“难道你害怕有雷灵根的修士？”女子闻言，一咬牙，说道：“真是晦气，一出来就碰到脏东西。喂喂，你看清楚，咱俩谁更像是脏东西？你快点滚开，离我远点。”女子嫌弃的挥了挥手，季东风见状嘿嘿一笑，不退反进，直接一步步朝着女子走去。你别过来！女子见状连忙说道：“随便给我点尊品的好东西，我就走。”女子闻言，直接施展身法朝远处跑去。
几东风见状，直接施展重踏步追了上去。虽然女子身法速度奇快，但是由于几东风的身法拥有闪现能力，所以此刻几东风直接化身狗皮膏药，死死的跟在女子身边。别走啊！两个尊品道具，我就不追你了。怎么样？这买卖很合理。女子闻言，表情越发难看。该死！要不是我的力量还没恢复，你快滚开！该挨千刀的脏东西！我什么时候被练体境的小娃娃追过？女子怒喝道：“现在不就在被追吗？”几东风笑道：“女子在前，几东风在后。”二人一前一后，一路跑到乱葬岗一众玩家刷恶犬的地方。你能不能别跑了？这样，一件尊品，一件神品。你这种高手，身上肯定有不少好东西，有也不给你。乱葬岗上，看着几东风一窜一窜的追赶着，宛若女鬼一般的白衣女子，其他玩家全都直接原地石化，即便是了无生趣也不例外。这，谁能给我解释解释这是什么？东风子已经厉害到能追着女鬼砍了吗？我怎么感觉不是在追着砍？你们东风子还嬉皮笑脸的？卧槽，不愧是大神。这干的都是一些惊天动地的事情，跳着杀人，窜着追鬼，还有什么事情是东风破干不出来的？不过那真的是女鬼吗？就算是修仙世界，也不一定有鬼吧。在众人的注视下，白衣女子和季东风一路朝着野狼森林所在的位置冲了过去。有距离较近的玩家壮着胆子想要靠近观察一番，随后却被女子随意甩出的掌风直接拍回了复活点。看到这里，众人俱都是浑身一颤，再次抬头看向追着女子跑的季东风，眼神之中满是敬佩。你别跑了，行不行？咱们好好聊聊。一件尊品我也可以接受。滚！野狼森林外围，湮灭月影正在带着众人刷着野狼，希望在进入副本前再提升一些。刚刚冒的几件装备都不错，我先收着了，再刷一个半小时就进副本。湮灭月影看着背包里的装备，笑道：“是队长，我们……嗯，队长，有人跑过来了，是个女的。”湮灭月影闻言，面色一沉，她明显感觉到湮灭公会在这个新手村没有了任何威信。现在真是随便什么人都敢靠近我们了。湮灭月影冷冷的说道，转过身一看，赫然发现远处一名白衣女子朝着这边跑了过来。湮灭月影见状，正准备下令动手，随后却在女子身后发现了东风破的身影。看到这里，湮灭公会的众人全都面色惨白，可以说脸色没比白衣女子好多少。混蛋，他不是离开这个森林了吗？怎么这么快又回来了？他追着的这又是个什么玩意儿？湮灭月影哀嚎一声，随后正准备想办法逃跑，季东风却先一步开了口：“太好了，兄弟们，帮我拦住他！”湮灭公会的众人闻言，浑身一颤，忍不住在心中呼喊一声：“谁是你兄弟？”只是白衣女子听到季东风话，双眸之中凶光闪烁，根本不给湮灭公会解释的机会，直接挤到掌风送湮灭月影等人回了复活点。兄弟们，我会帮你们报仇的。嘿嘿，季东风嘿嘿一笑，一个跃进用储物戒指收起所有掉落的装备，随后第二次跃进，闪现回白衣女子身边。大姐，你为什么要往这个方向跑？你管我？你快点滚啊！听说了吗？湮灭公会的人疯了，他们刚从复活点出来，一群人就原地又哭又笑的，尤其是那个湮灭月影，跳着高的骂人，一边骂一边哭。这算什么？我听说东风子更疯了，怎么回事？听说他追着女鬼跑。据看到的玩家说，东风子一边追一边乐，吓得女鬼脸煞白。要么说人家是高手，一般人被鬼吓，东风子人吓鬼。野狼森林内，几东风追着白衣女子一路深入，很快就来到金狼王所在的位置。我警告你，你再追我，小心被狼吞了！白衣女子满脸不耐烦地说道。几东风闻言，心中一动，说道：“大姐，你对这里好像很熟悉啊。”白衣女子没有回应，而是直接跑到了金狼王的附近，随后随手朝着金狼王挥了一掌。一道看似轻柔的掌风落到金狼王的身上，直接清空了金狼王 80% 的血条，吓得金狼王面色大变，直接跳了起来，吃了他，要不然我吃了你！白衣女子冷笑道。话音落下，白衣女子继续向前。在她看来，季东风过不了金狼王那一关。大姐，我不要别的了，你把你这掌法交给我就行了。只是下一刻，白衣女子就感觉季东风再次贴了上来，转过头一看，赫然发现金狼王根本没有理会季东风，而是一边用尾巴护住身后，一边委屈巴巴的靠在角落中。看到这里，白衣女子面色一变，呼喊道。这是怎么回事？你对他做了什么？天地良心！我和狼兄是好朋友，怎么会对他做什么？白衣女子闻言，脸上的表情越发难看，随后索性不再理会季东风，一门心思的朝着前方赶去。季东风见状，挑了挑眉毛，前面就是王三刀的木屋。两人你追我赶，眨眼之间便来到王三刀木屋处。三疯子，出来！这有一个比你还疯的，把我杀了他！白衣女子呼喊道。听到这呼喊声，王三刀直接从木屋之中冲了出来，在看到白衣女子和季东风时，面色大变。这是怎么回事？王三刀呼喊一声，直接冲到了季东风和白衣女子中间。前辈，你认识他？他欠我两件尊品宝贝，还有一套掌法。季东风满脸认真的说道：“你，我从来没见过像你这么厚颜无耻的人。”白衣女子闻言，气得浑身一颤。王三刀闻言，看了白衣女子一眼，随后叹息一声，呢喃道：“怎么会？还是没镇住。”季东风闻言，连忙问道：“前辈，这是怎么回事？”下一刻，王三刀手中柴刀一颤，自行飞到白衣女子脚下，瞬间以刀锋画出一个阵法，在阵法完成的一瞬间。白衣女子直接被定在了原地，动弹不得，也无法开口。先后说说这是怎么回事？你怎么会碰上他？
。王三刀看了白衣女子一眼，轻声说道，语气都温柔了不少。纪东风闻言，沉吟片刻，说道：“在听完前辈讲述的故事后，我心中久久无法平静，所以去了乱葬岗，想要怀念一下清风前辈。结果就看到一只手从一座孤坟里面伸了出来。”三言两语过后，纪东风简单讲述了事情的经过，没有提起玉石，只是重点描述了女子欺负自己以及自己的好兄弟湮灭月影。所以，两个尊品还有一套掌法，可以当做精神损失费，很合理。听完纪东风的讲述。王三刀满脸复杂的看着纪东风，双眸之中隐约闪烁着一丝震惊。难道你真的是和我有莫大缘分的人？你真的是雷灵根？当然，要不然就不是我追着他跑了。王三刀闻言点了点头，说道：“小子，还记得我和你说过清风道人魂飞魄散吗？其实这话说的不准确，人有三魂七魄，练气修士修的也是这三魂七魄。当初和魔道一战，清风他有一魂被血手魔宫污染，渡劫失败后，这一魂迟迟进不了轮回。我担心他这一魂化妖，就将这一魂镇在了坟中。这也是我要找到血手的原因，除了报仇之外。”这天地间也只有血手可解此魔功，让清风这一魂解脱。纪东风闻言，抬头看了女子一眼，说道：“这就是清风道人那一魂。不错，清风实力很强，所以他这一魂，即便是单独留在人间，也能够维持人形，甚至有实体。但是他只保留了清风的部分记忆和部分性格。由于是魂魄，所以对天地雷霆这种刚猛霸道的力量很排斥，这也是他惧怕雷灵根的原因。”王三刀说道：“晚辈不知这些情况，还请前辈不要怪罪。”纪东风说道：“此刻他心中很是发虚。”要是他猜的没错，多半是奇遇时强行破开了王三刀的封印。王三刀闻言，摇头说道：“这可能也是命中注定的缘分，小子，我还要拜托你一件事，前辈请讲。想要让这一魂解脱，除了找到血手之外，还有一个办法，那就是让一魂跟在雷灵根修士旁边，雷霆之气会慢慢净化这一魂的魔气，也可助清风这一魂解脱。我之前没用这个方法，是因为雷灵根太过稀少，可以说是万中无一。”王三刀说道：“前辈是要让清风道人这一魂跟在我身边？前辈，不是我不想，实在是我不能天天追着他跑啊。”哈哈，我看你有一个储物戒指，你若是放心的下，就把这戒指交给我，我给你打造一个能够容纳他这一魂的戒指。他这魂魄强大，净化魔气时也能散出来一些灵气，对你的修炼极为有利。我敢保证，最后你的收获会远远大于两个尊品和一套掌法。王三刀笑道。纪东风闻言，双眸一亮，没有丝毫犹豫，直接将蟒蛇戒指交给了王三刀。虽然他知道今晚血手就会出现，但是根据上一世的记忆，王三刀最终也没有能留下血手。好，你明日清晨再来找我。叮，接取隐藏任务，镇魂，镇魂。故人之魂，往日之情，皆需化解。十小时后寻找王三刀，奖励尊品储物戒指一个。想不到新手村的隐藏任务不止三个，也是这个任务的触发条件太苛刻，上一世恐怕根本没有人能接取。纪东风呢喃道：“嗯，你这储物戒指里还有一些垃圾，嗨嗨，都是随手捡的，前辈拿出来给我就好。”三言两语过后，纪东风转身离开，而王三刀深情地看了清风魂魄一眼，随后便带着储物戒指回到了木屋之中，来到金狼王所在的位置，纪东风随意瞥了一眼。随后就站住了脚步。狼兄，你的血条恢复的有点慢啊！看着血条恢复到 30% 的金狼王，纪东风陷入了思索，而金狼王也直勾勾的盯着纪东风。狼兄，我改变主意了，我觉得是时候进行一场光明正大、公平合理的战斗了。纪东风掏出战锤，气势汹汹的说道：“金狼王！”话音落下，纪东风直接拎着战锤冲了上去。放心吧，我这次不会针对你的弱点。不过先说好，我要是成功了，你复活后再次见面的时候不准翻脸。纪东风嘿嘿一笑。直接施展重踏步，闪现到金狼王的面前。听到纪东风不针对弱点，金狼王发出一声狼嚎，浑身毛发由金色变为紫金色，身上的气势疯狂暴涨。二阶段，攻击力、防御力、移动速度全部上涨。纪东风见状，大笑一声，一锤砸了下去。一百二十，一百六十，二十，二十，一连串的数字打出。纪东风正准备闪避，金狼王的爪子却先一步落了下来，速度之快，宛若疾风骤雨一般。七十，爪子落到纪东风身上。只是在经过白骨盾的削弱后，能够造成的伤害并不算多，敏捷还是不够高，一时做出了反应，但是身体差一些。纪东风呢喃一声，随后连续施展重踏步，闪躲着金狼王的疯狂爪击。在三四个呼吸的时间里，金狼妖发动了十多次攻击。纪东风在习惯金狼王的速度后，全部闪开。好、哦，金狼王见状，怒吼一声，身上光芒闪烁，随后身边又出现了一只金狼王，两只金狼王站在一起，无论是样貌、体型还是动作、神态都完全一样。又一个麻烦的技能——幻影分身，分身没有任何攻击力，只有迷惑作用。但是上一世不知道多少功会倒在这个技能下，毕竟肉眼根本没办法分辨哪个是真的金狼王。两只狼王的攻击都需要闪躲，很容易自乱阵脚。纪东风呢喃一声，随后从背包中掏出了一个道具——群狼号角。下一刻，伴随着一道狼嚎声，五只炼体四层的白狼出现在纪东风的身后。而这五只白狼出现后，直接奔着其中一只金狼王杀了过去。纪东风见状，嘿嘿一笑，同样朝着这只金狼王杀去，不再理会另外一只金狼王的任何动作。狼兄，没想到吧？纪元有些道具是能够自动分辨敌人真身所在位置的。你的分身在这五只狼看来没有任何杀气。纪东风呼喊一声，闪现到有些错愕的金狼王身边，一锤落了下去。240， 暴击， 1 6 0 20 30十
，毒素累积，蝴蝶印记一层。与此同时，五只白狼也开始撕咬金狼王。虽然每次只能只能造成十多点伤害，但是也足够让金狼王心烦意乱。好，下一刻，金狼王怒吼一声，一爪子拍灭一只白狼，随后和分身交换了位置。只是他没想到，剩下的四只白狼也瞬间改变了攻击目标，几东风的攻击也紧随其后落了下来。二百四十，暴击，一百六十，二十，四十，毒素累积，蝴蝶印记两层，一百二十。一百六十，二十，五十，毒素累积，连续挥出两锤后，几东风直接施展踏青风高高跃起，避开了金狼王尾巴的横扫攻击。而金狼王也快速做出反应，伸出爪子瞄准了空中无法闪躲的几东风，随后重重拍了过去。连招这么快，果然比双头猪妖难对付的多。几东风见状，撇了撇嘴，只能将战锤挡在身前，尽量抵挡一些伤害。砰！一百二十，暴击，一爪子落下，几东风整个人被拍到了地面。只是他没有时间感受身体的疼痛，立刻起身施展重踏步，努力闪避着金狼王疾风骤雨一般的连续攻击。嗡，在攻击的过程中，金狼王身上闪过一道白光，清除了所有的异常状态，同时再次带走了两只白狼的性命。我闪，我闪，我窜，狼兄，你累不累？几东风呼喊道。好，金狼王不甘的怒吼一声，努力提升着攻击速度。只是即便偶尔有攻击刮到了几东风，也只能造成三十多点伤害。狼王庇护腿甲，狼灵庇护生效。释放身法期间受到的所有伤害降低 50% 在狼灵庇护和白骨盾的双重保护下，几东风的动作也大胆了许多。重踏步，几东风重踏步第一次跃进，躲开金狼王的攻击，还没等落地便直接闪现到金狼王的身边，砸上一锤，随后再立刻使用第二次跃进拉开和金狼王的距离，一套动作行云流水，气得金狼王不停怒吼，手中的爪子更是开始胡乱挥舞，一个又一个攻击手段施展出来，却总有一种拿大锤轰蚊子的感觉，始终摸不准几东风下一步会窜到哪里。狼兄，我在这里，我又回来了。几东风的身影绕着金狼王闪现，逼得金狼王根本无暇顾及剩下的白狼。这样一来，也让几东风能够一直锁定金狼王真身所在的位置。一两分钟过后，金狼王有些无力的吼叫一声，停止了攻击。这样连续的疯狂攻击极其消耗体力。呼，还好我灵气储备多。几东风见状，长出了一口气。原本追赶清风道人魂魄就花费了不少灵气，如今连续施展重踏步，对他来说也是一个不小的损耗。下一刻，几东风一跃来到金狼王身边。此刻，金狼王进入虚弱状态，他可以趁机开始反击。金狼王见状，怒吼一声，再次开始攻击。只是无论攻击速度还是频率都降低了不少。几东风能够轻松做到一边闪躲一边攻击。240暴击， 160 20 20蝴蝶印记三层，蝴蝶印记叠满三层，飞火流星从天而降。113 20 20 20流星本体的撞击伤害和后续一连串的火焰伤害，让金狼王惨叫连连。而几东风的攻击也抓紧机会，换上疾风长刀，暂时放下所有防御的念头，开始全力攻击。四百八十，双重暴击，一百六十，二十，四十，毒素累积，二十，火焰伤害，蝴蝶印记一层，一百二十，宛若闪电般的三刀落了下去，几东风直接将金狼王的血条打到了百分之十以下。就在血条到百分之十的一瞬间，几东风立刻停止了攻击，直接施展重踏步，远离了金狼王。好，金狼王则仰天怒吼一声，分身消散，化作光芒钻回真身体内。金狼王身上的毛发瞬间变得血红，彻底失去理智，进入了最后的疯狂。下一刻。金狼王清除所有异常状态，开始在空地之上横冲直撞，巨大的身躯足够撞碎任何敢于阻挡他的人。几东风则趁机躲在一棵巨树后，静静看着金狼王发疯。两分钟后，金狼王慢慢停了下来，浑身颤抖，身上的气息也虚弱到了极点。狼兄，下次再见。几东风嘿嘿笑道。金狼王闻言，冲着几东风翻了个白眼。一分钟后，金狼王化作一道金光消失，而六个闪烁着各色光芒的光团也跟着爆了出来。叮，击杀金狼王，灵气提升 1,500 点，获得 3,000 灵石。金狼王护佑之靴，炼气炼体净一星神器，清风狼族世代传承之物。从穿上之日起，你就会得到狼族的庇护，庇护有灵。无论传承之物是否存在，庇护都将跟随你一生。装备后，防御力提升220点，根骨提升50点，敏捷提升70点，灵气转化、吸收效率提升50点。永久获得以下效果：穿戴后即永久生效，脱下装备后效果依旧保留。受到攻击时有 10% 几率，强制使该次攻击造成的伤害变为零。移动御剑速度提升 10% 该装备玩家死亡后无法被爆出。一旦主动脱下，则自动破损，无法再次装备。最低装备修为，炼器炼体七层，对金狼王造成的伤害高于点。被动技能秘籍，全影重重。仙品技能，修仙界第一炼拳修士叶斐然创造的拳术能力，后被圣火宗加以改造，修炼到极致，一拳出，百拳相随。使用拳套类武器时，每打出一拳，可附带三道拳影，拳影可造成正常普通攻击 10% 伤害，拳影伤害可暴击，该技能触发次可升级。修炼要求，炼体五层，灵敏法丹，灵品。服用后可永久提升两点敏捷、两点智力，仅限炼体炼器境玩家使用，每名玩家只可使用一次。符篆之道袍，八星灵气挂满了符篆的道袍，若是被逼到绝路，可以试着拽下一张，说不定能扭转乾坤。解大手时，若遇尴尬处境，也可使用。
，装备后防御力提升100点，生命提升200点，智力提升30点，每一小时可自动生成一张随机符篆，最多可储备24张。符篆使用时无需消耗灵气。最低装备修为，练气四层，智力不低于60。灵晶变化符，灵品，一次性道具，蕴含天地法则的神奇符咒。使用后可以将一件炼气炼体进武器装备的附带效果变化为可镶嵌的灵晶。变化完毕后，装备将不再附带该效果。狼王血之精华，灵品，蕴含着巨大能量的妖兽精华，可以用于炼丹，也可以用来威慑一般妖兽。看着金狼王掉出来的东西，几东风满意的点了点头。不愧是狼兄，就是大气。下一刻，几东风学习技能服下法丹。叮，敏捷提升两点，智力提升两点。叮，雷之霸道生效。全影重重效果变为每打出一拳，可附带三道全影，全影可造成正常普通攻击 100% 伤害，全影伤害可暴击。双头猪妖和金狼王都是明天才会刷新，明天再拿他们练练拳法。现在距离晚上血手降临已经没剩下多少时间了，正好可以赶回去。几东风盘算好接下来的安排，随后直接朝着清风村赶了过去。与此同时，系统的提示声也跟着响了起来，请所有玩家注意，魔物入侵排行榜进行第四次刷新，距离本次全球副本结束还有两小时。听到这提示声，全球玩家再次汇聚到排行榜前。只是他们的神情已经没有了太多的期待，许多工会都把希望放在最后一小时了。这一次榜单的变动注定不会太大，谁让那个追鬼疯子太变态了呢？ 2 3分钟啊，就算进去直接冲到最后 ，boss 前很消太消不完吧？我磕头求 boss 自杀都要磕他半个小时。先看排行榜吧，第十名无双工会，他们挑战了一下，时间前进了20秒左右，但是依旧只能排在第十。在一众玩家的注视下，前十名的信息陆续显示出来，和不少玩家猜测的一样，排名并没有太大的变化。湮灭昊天还是42分01秒。幻梦骑士团三十二分五十二秒，东风破二十三分零一秒，前三名没有任何变化，看样子要等到最后一小时才能分出最后的胜负了。准确的说，胜负早就分出来了。前十名信息更新后，前三名的国家积分也出现了变化。第一名，华夏国，积分六十六；第二名，欧国，积分十六；第三名，美国，积分十四。看到这积分，全球各国玩家都开始默默开始计算，全球论坛上更是开始疯狂刷屏。我们赢了，最后两轮。就算欧国全员发飙，占据一二三名，他们也最多只能获得四十八积分，加上现在的积分，最多只有六十四。我们已经确定是第一了，还真是。东风破威武，要是没有他，凭湮灭四海那几个工会，还真不一定能赢。谁知道那个天赐祝福是什么？管他是什么，反正对我们有好处。别忘了后期还有全球战场，有这个天赐祝福，我们就能抢先发育。哼，华夏人，我们都知道你们用了一些卑鄙的手段，这个成绩是不光彩的，也是不真实的。我如果是你们，会主动拒绝天赐祝福。我们美国玩家都有这个觉悟，大家出来看傻星号了，嘿，我记住你们了。你等到了全球战场，老子和你们好好碰碰。美国玩家不要怕，我们日国领主会站在你们这边，我们大韩国也是，我们只会站在正义的一方。人和人说话，狗跳出来干什么？哎，兄弟，你这话说的，你这不是侮辱狗吗？你们，论坛之上，所有的讨论最后都理所当然的朝着骂战的方向转移，而纪东风一边赶路一边看了一眼论坛内容，最后发现论坛里自称骂战先锋的玩家还不少。大爷的，看来要抽个时间找这些疯子开开会了。我那么文雅，怎么能起这种名字？纪东风撇了撇嘴，随后便来到了清风村村口。此刻清风村的玩家数量并不多，看到纪东风时，不少玩家面露激动，却没多少人敢靠近。最后只有一人走上前来。漠然，实力提升的怎么样了？纪东风看着靠近他的漠然，笑道：“运气不错，练气两层了。刚刚和一些朋友通关了一次副本，回来买一些丹药，然后回去再过一次。”漠然笑道。纪东风闻言点了点头，说道：“那就好，等你到了练气三层，我们一起进洞虚幻境。”不过，你要是想进副本的话，最好快一点。漠然闻言，面露疑惑，看到远处那片黑云了吗？纪东风指了指远处野狼森林上空的一片黑云，嗯，不就是要下雨了吗？我还挺想感受一下纪元里面的雨水，真不真实？漠然说道，那片东西可不是雨云啊。好了，快进副本吧。纪东风笑道。三言两语过后，漠然朝着幽冥树赶去，而纪东风则拿出了战锤，站在清风村村口。携手，来吧，有本事一掌拍死我！幽冥树下，越来越多的玩家聚集在这里。一对又一对自树洞之中进进出出，有人满脸兴奋，也有人无比懊恼。真是倒霉！那狼妖回血能力为什么这么强？我已经拼命用符咒杀小怪了，到最后还是一次都没有通关。我一直在看论坛，目前为止能够通关这个副本的玩家可能还是少数。真想看看东风子是怎么通关的呀、啊！好像要下雨了，我要找个高处淋雨去。你不怕被雷劈？在这个世界被雷劈怕什么？说不定还有奇遇呢。不少玩家注意到头顶出现的黑云，只是根本没有什么人在意。清风村村口。纪东风手持战锤，看着黑云慢慢靠近，来了。下一刻，纪东风感觉脚下的大地开始微微颤动，而周围的玩家全都面色一变。怎么回事？地震了？不对，不是地震。你们看远处，卧槽，快跑！一众玩家感受着这种震动，先是一愣，随后抬头一看，骇然发现远处黑云下出现了上万只妖兽，密密麻麻的妖兽凑在一起，宛若一股黑烟，朝着清风村所在的位置一路狂奔。
而在狂奔的过程中，清风平原以及野狼森林里面的妖兽也陆陆续续的加入了他们。只是很少有玩家注意到，这些妖兽双眸之中满是惊恐，就像是在被人驱使一般。是，是妖兽潮，这特妹太夸张了！快跑，这谁能顶得住？系统是在玩我们吗？我攒了许多灵气，还没开始修炼呢。看到这里，清风村周围的玩家全都满脸惊恐的转身，朝着村子深处跑去。而清风平原上的玩家此刻，即便是有身法技能，也根本来不及躲避，顷刻之间就被妖兽潮吞没。一时间，清风平原之上黑烟弥漫，而在黑烟之中，无数白光闪过。该死，又是妖兽潮！村长，这一次咱们无论如何都不能再躲了，让老幼妇孺都躲进地窖。咱们上！下一刻，李有为带着村中的壮汉来到了村口，看着迅速逼近的妖兽潮，众人俱都是面色凝重，双眸中虽然有一丝胆怯，但是脚步却不曾后退半步。少侠，你也快去躲躲吧！李有为看到站在他们前方一动不动的几东风，连忙说道。几东风闻言，轻笑一声，说道：“我是修士。”要是看到这种妖孽危害一方的事情就跑，那还有什么资格称仙？今天我就要和清风村共进退。此话一出，李有为等村中百姓双眸一红，而周围不少正在仓皇逃命的玩家也是面色一变。恩人说得好，恩人，若是此战过后我还能活着，我送你一场机缘。上官玉大笑一声，拎着铁锤从远处赶了过来。纪东风闻言，心中一动，呢喃道：“想不到还有意外收获，东风破这样的才叫真正的玩家。咱们怕什么？一个游戏罢了，又不会真死，大不了丢点灵气，损失点装备。”在游戏里面都只知道转身逃跑，那也太没出息了。没错，东风子刚刚说的对，只知道逃跑，还怎么成仙？老子今天不跑了！哈哈哈，这才是修仙游戏应该有的样子。我这里有一些丹药，免费发给大家。虽然一会不一定有吃这药的机会，但是说不定能帮大家多杀一些妖兽。和东风破一起，和清风村共进退。东风破都不怕爆装备，我们怕什么？我这有一件不用的武器，谁需要？与其被爆出去，不如多杀点畜生。我这有符篆。我听着周围玩家的呼喊声，吉东风先是一愣，随后转头一看，赫然发现越来越多的玩家站在了自己身边，挡在了清风村百姓身前。看到这里，吉东风轻笑一声，他没想到自己随便说的一句话能带来这种效果。我决定从今天开始加入蚂蚱先锋了。吉东风闻言，嘴角抽搐了两下，下定决心一定要强行给这个团体改个名字。下一刻，妖兽潮杀到清风村前，只是妖兽潮头顶的黑云却先一步落了下来。在众人惊骇的目光中，漫天黑云化作一名戴着血红面具、穿着一身黑色长袍的男子。在这男子出现的一瞬间，一道金光也从野狼森林之中冲了出来，快速朝着这里逼近，速度之快，宛若雷霆。嘶，真是麻烦！这里怎么还会有这种修士？黑袍男子感受着身后的杀气，冷冷地说道：“卧槽，这是什么东西？大 boss 吗？光是说话，我都感觉浑身起鸡皮疙瘩。怕什么？你看，他头顶上有血条。没错，他敢亮血条，我们就敢杀。对，等等，东疯子。”你干啥？清风村玩家看着快速朝他们逼近的黑袍男子，俱都是心中发颤。只是还没等他们做好心理准备，纪东风便主动拎着战锤冲了上去。兄弟们，我先打个样。吾辈修士不应该惧怕任何敌人。纪东风怒吼一声，随后直接施展重踏步，杀到了黑袍男子的身前。卧槽，东风子，你还敢用身法主动靠过去？我宣布，以后东风破就是我心中偶像，就是我梦中梦中大哥。还等什么？跟着东风破一起上啊！他都冲在前面了，咱们也不能怂。嗯，哪来这么多找死的修士？给我滚开！黑袍男子看着杀到眼前的纪东风，先是一愣，手掌随意一翻，一团黑色的魔气瞬间朝着纪东风打了过去。砰！大爷的，好歹让我砸一锤，试试手感啊！瞬息之间，一个惊人的数字在纪东风身上浮现，纪东风的身影直接化作一道白光消失，而他高举重锤的背影也烙印在了身后玩家和村民的脑海之中。也有一些玩家发现，纪东风并没有掉落任何装备。混蛋！血手，受死！而与此同时。一声怒吼如同天雷炸响，王三刀的身影从金光中浮现，手中柴刀疯狂舞动，上千道杀气腾腾的刀气凭空浮现，朝着黑袍男子以及他身后的妖兽朝冲了过去。砰！伴随着一声声巨响，刀气在妖兽朝中横冲直撞，顷刻之间便将九成九的妖兽化为齑粉。而黑袍男子身体周围则浮现出一团团黑雾，抵挡着刀气。你认识我？你，我想起你了。你这个疯子竟然还在这里，你那道侣呢？我的魔气滋味如何？血手魔君冷笑道。王三刀闻言，双眸一红。随手丢下一个光照，护住了整个清风村，随后直接奔着血手杀了过去。砰！下一刻，王三刀和血手斗在一起，刀气和黑雾开始疯狂碰撞。光照内，看着眼前惊天动地的战斗，一众玩家面面相觑。那个妖兽潮也没了，咱们还需要出去帮忙吗？你觉得就这种级别的战斗，咱们出去不是帮到忙？我怎么感觉，除了东风破之外，咱们好像没有任何表现？不是感觉，就是事实。不过可惜了东风破，要是晚点冲出去，就不用死了。虽然好像没爆装备，但是灵气估计也损失了不少。你们看平原上根本没有什么装备，看样子死在妖兽潮中只有灵气损失。与此同时，清风村复活点内无数玩家聚集在这里。
东风破也在其中，只是和其他玩家满脸惊恐的表情不同，东风破此刻脸上已经乐开了花。还好，还好，即使死了，要是等到王三刀赶到，我想死可就没这么容易了。丁无限复活生效，今日第三次死亡。丁无限复活生效，今日第三次死亡。死亡原因违背血手魔君击杀，发布奖励：丹田灵气最大储备量永久提升两千点，生命永久提升一千点，毒抗性永久提升一千点，修为提升五千点。圣品被动技能秘籍，魔道之气，血手魔君藏宝图一张，突破成功，恭喜你突破至炼体六层，最大灵气储备量提升二百，获得六点自由属性点，根骨额外提升四点，雷之霸道生效，雷霆伤害提升十点。伴随着系统的提示声，纪东风嘿嘿一笑，正准备查看这一次死亡带来的收获，随后却察觉周围玩家正用怪异的眼神看着自己。我刚刚是不是眼花了？东风破刚刚是不是突破了？好像是，那道象征着突破的光芒，深深刺痛了我的心。为什么我们死了掉灵气，东风子死了咔咔升级？东风破为什么会再复活点？他也死在妖兽潮中了。东风破，和我们说说这到底怎么回事啊？听着周围一众玩家的议论声，纪东风咳嗽一声，说道：“那个，既然大家让我说两句，那千万言语汇成一句话，希望大家仔细听好。”话音落下，复活点周围密密麻麻的玩家全都齐齐的看向了纪东风。我要说的是，蚂蚱先锋，给我换个名字，谢谢。一句话说完，还没等周围玩家反应过来，纪东风便直接施展重踏步离开了复活点，朝着村口赶去。行至半路。纪东风看了一眼背包中的两样物品：被动技能秘籍、魔道之气、圣品技能。削手魔君领悟的诡异技能，正是凭借这一技能，削手魔君在魔道闯下赫赫威名。只是在修仙者看来，更多的是骂名。学习该技能后，每次受到攻击，可积累两点魔道之气。魔道之气达到一百点后，自动进入魔神觉醒状态，持续一分钟。魔神觉醒状态下，攻击力、防御力、技能威力、攻击速度提升百分之五十。修炼要求：炼体、炼器五层。削手魔君藏宝图，削手魔君亲手绘制的藏宝图。记录了他多年来搜刮的宝藏，是血手魔君隐藏最深的秘密。丁雷之霸道生效，魔道之气效果变为魔神觉醒状态下，攻击力、防御力、技能威力、攻击速度提升 500% 持续时间变为10分钟。学完技能，纪东风重点看向了血手魔君的藏宝图，藏宝图上并没有太多的信息。最值得注意的是，藏宝图绘制了日月同辉的景象，在左侧写着“流云州”三个大字。流云州好像是金丹期一个刷怪地点，想不到还能得到这种东西。前一世没有玩家能够击败血手魔君，也没人得到过这个东西。纪东风呢喃道。随后来到了清风村村口，来到村口，纪东风左右一看，赫然发现面前多了一个光照。而此刻上官玉里有为以及一众玩家站在光照前，但是王三刀和血手魔君却没了踪影。东风破来了，东风破，你死的太不值了！但凡再晚一点，你都不用损失灵气。纪东风听着众人的呼喊声，明知故问道：“刚刚发生了什么？”下一刻，众人七嘴八舌的讲述了事情的经过。刚刚那个像屠夫一样的人追着那个黑衣 boss 跑了，那俩人是边跑边打，边打边骂。尤其是那个屠夫，黑衣 boss 排位上能有的所有祖宗前辈都被他问候遍了。纪东风闻言，微微点了点头，这一点和上一世并没有太多变化。甚至有人在论坛上整理出了王三刀骂人语录，以供瞻仰。三言两语过后，一众玩家见没了危险，便各自散开。不少人冲到清风平原之上，想看看能不能找到刚刚妖兽潮或者死亡玩家掉落的装备。而李有为也带着村民离去，纪东风则来到了上官玉面前。恩人，请随我来。上官玉笑道。下一刻，上官玉带着纪东风回到铁匠铺。而与此同时，魔法世界新手村也经历了一次魔物入侵。我的上帝，太可怕了！这到底是怎么回事？为什么会这样？幸好只是掉了一些魔力值，没有掉装备。你们看到刚刚那个大魔法师了吗？太厉害了！一个大火球术就把所有魔物扫干净了。还有那个魔王，可惜他们两个不知道打到哪里去了，要不然简直比看电影还刺激。我好像看到霍格道森带着霍格公会的人跟上去了。他们能跟上去？魔王和大魔法师可是边打边飞啊！道森用了一个提升移动速度的法咒，还用了不少魔法卷轴，勉强能跟上。霍格道森是被那个华夏的东风破刺激到了，所以现在他在想尽一切办法提升实力。魔王还有大魔法师让他看到了一些希望，说不定最后他真能得到一些不得了的东西。要我看，他根本不必这样做。那个东风破绝对是使用了一些见不得人的方法。清风村铁匠铺内，上官玉从里屋取出一个紫色的木盒，将其交给了纪东风。恩人，这就是我答应您的机缘。我原本还在犹豫要不要给你，但是听到你刚刚说的那些话，我觉得把这个交给你没问题。上官玉说道，语气之中满是追忆。纪东风见状，接过木盒，看了一眼。紫龙木盒由紫龙木打造而成的木盒，将物品放在其中，永不生锈，永不腐烂，灵气永不消散。打开木盒，纪东风发现里面放着一个闪烁蓝色光芒的令牌，令牌摸上去通体冰凉，最中间刻着一个“气”字。断气宗接引令牌，修仙第一炼气宗门断气宗的身份证明令牌，拥有此令牌将被视作断气宗的贵客，放置在背包中锻造，强化武器装备成功几率提升 10%。看到这个接引令牌，纪东风面露喜色。他之前选择奖励时，之所以选择上官玉手中的锤子，其中一个原因就是为了日后能和段奇宗联系上。想不到上官玉这里还有这种东西，恩人，说出来你可能不信。我虽然现在没有任何修为，也没有什么太大的本事，但是我曾经是修仙第一炼气宗门段奇宗的宗主亲传弟子。上官玉说道：“我信，我可太相信了。”
。吉东风在心中回应道：“修仙界分九州，每周都有一些强大的宗门，这些宗门的活动范围基本都在各州的州界内。除了一些传承悠久的隐世宗门外，唯有三个宗门活动范围遍布九州，在九州甚至一些隐秘之地都有自己的分舵。这三个宗门便是药圣门、万福阁以及断气宗。我自幼便被师父发掘，带到了断气宗疾风州分舵，凭借一些锻造方面的天赋，一路直上，最终被送到断气宗总舵，成了宗主的亲传弟子。那一年我八岁。”断气宗和其他修仙宗门不同，不重修行，但是却也没人敢来招惹断气宗。直到我十六岁那年，魔道从九重天外降临，大举入侵修仙界，断气宗前往支援各个宗门，我也独自带领一队出发前往祥云门，行至半路，碰到一群被魔道追杀的散修，我用法宝救下他们，他们便提出要同行护送我们，我不顾同门的反对，自作主张的同意了。一是看他们可怜，二是我自是有强大的法宝，再加上这是我作为亲传弟子第一次独自带队执行任务，心中有些傲气。快赶到祥云门时，我发现祥云门已经被魔道控制，而魔道已经摆下大阵困住我们。万千妖魔滔天血阵，可笑！我作为断气宗亲传弟子，见过天才地宝，见过洞天福地，但是那阵仗我从没见过。那几名散修为了活命，从背后偷袭，竟以诡异手段封印了我们带的法宝，随后主动引一名魔君降临，同门拼死抵抗。我被一掌废去所有修为。平日里，一个和我互有好感的师弟，最后时刻燃烧金元，拼着丹田破裂的风险，把我带出了大阵，一路逃到了青松村。只是我那三百七十二名同门，却永远留在了那里。听着上官玉的讲述，纪东风面色微变，他知道上官玉来自断气宗，却不知道他还有这段往事。你那师弟，纪东风试探着问道：“就是我夫君，名叫刘青云。我修为被废，他修为落到了炼气两层，此生再无进步可能，只能在清风村养伤。我愧对宗门，本想一死了之，是他一直宽慰我。后来，他索性在村中开了这家铁匠铺，生意还算不错。在人来人往的烟火气中，我也慢慢走了出来。直到五年后，那曾经发掘我的师傅找到了我，他没有说多什么，只是给了我这个令牌。他告诉我，断气宗永远是我的家，我随时可以回去。师傅走后，我本想把这个令牌给青云，但是没想到，还没等我交给他，清风村就遭遇了妖兽潮。”本来清风村有一位修士叫做清风道人，但却许久没有音讯，所以当时青云他是村中唯一一名修士，他必须站出来。讲到这里，上官玉已经红了眼，而纪东风则是想起了王三刀曾经讲述的事情。你认识一个叫王三刀的人吗？王三刀，不认识。不过我认识一个叫王一刀的，时常来村中买酒，还经常托我打造各种武器，报酬给的很多，是个怪人。我不要那么多报酬，他就把刀架在自己脖子上，大声嚷嚷，不收就砍了自己。纪东风闻言，嘴角抽搐了两下，心道：这的确是王三刀的风格。恩人。这个令牌就交给您了，我在这里住习惯了，想守着青云，不会再回到断气宗。但您应该能用上。若是有朝一日您能看到我师傅龙火真人，帮我给他带句话。”上官玉说道。“请讲。”纪东风收起木盒和令牌，说道：“此生已无修仙意，愿守清风伴青云。”三言两语过后，纪东风离开铁匠铺，迈步朝着野狼森林走去。根据前一世的记忆，此刻王三刀应该已经结束了血手的战斗。不过他要先找到大掌柜。只是刚刚来到村口，大掌柜便主动找了过来。“老大，可算找到你了，你在找我？”对了，刚刚妖兽潮出现的时候，你在哪儿？我在新手村里收老大，你要的被动技能。说起来，我还要多谢老大，要不是你让我收技能，说不定我现在也死在妖兽潮里了。大掌柜笑道，一边说着，一边拿出了一本被动秘籍。纪东风见状，心中一动，接过秘籍。被动技能秘籍：生命成长，修仙一道。最重要的是什么？是机缘，是功法，不是命。命没了，啥都没了。使用后，每次突破修为时，生命额外提升十点。这个技能还算不错，从谁那收来的？纪东风问道：“说来巧了，还是上次那个叫喜气洋洋的傻小子，他好像急着要灵石，只花了一千灵石就收来了。”大掌柜笑道。纪东风闻言，心中一动，直接使用了技能。叮，雷之霸道生效，生命成长效果变为每次突破修为时，生命额外提升一百点。我这里还有一些多余的装备和技能。对了，你先把灵石先交易给我。”纪东风说道。“没问题。”大掌柜说道，并没有多嘴问纪东风为什么急着要灵石。交易过后，纪东风看了一眼背包中的灵石数量，卧槽！这两本技能，老大，你确定你要卖？大掌柜看了一眼纪东风交易过来的装备技能，面色一变，忍不住惊呼道：“嗯，装备依旧，只卖灵石，但是流言纸和漫天毒物，我要银行转账，你怎么卖我不管，价格越高越好。”大掌柜闻言，双眸一亮，笑道：“没问题，老大，我就知道当初找你是我这辈子做的最明智的决定。”老大，这两本技能是不是不能卖给湮灭工会？纪东风闻言，沉吟片刻，随后嘴角微微翘起，露出一丝诡异的笑容。卧槽，这个笑容我可太熟悉了，老大。你要坑谁？大掌柜说道：“嗨嗨，流言纸不能卖给他们，但是漫天毒物可以。对了，流言纸你可以试着找无双工会的人问问。老大，你放心，交给我了。”三言两语过后，大掌柜满脸兴奋的离开，而季东风也继续朝着野狼森林前进。与此同时，湮灭月影带着湮灭工会朝着幽冥树赶去，准备进入副本。队长，不等最后一个小时吗？咱们的实力还可以再提升一些。等个屁！咱们好不容易打的一些装备都被那个女鬼爆了，传的灵气刚刚也被妖兽潮爆没了，现在一个小时都不一定能通关。如果这个副本关闭了，就算咱们还在副本里，到时候也会被强制踢出去，同样通不了关。不如早点进去，稳扎稳打，一定要通关一次。
，会长那边要统计每个队长的通关次数，我绝对不能垫底。”湮灭月影面色阴沉地说道。来到幽冥树下，湮灭月影正准备进去，喜气洋洋便带着美丽洋洋从远处赶了过来。我已经凑齐了五千灵石，按照你说的，一人两千五百灵石，就让我们加入湮灭工会。”喜气洋洋沉声说道。湮灭月影闻言，不耐烦地说道：“涨价了。”现在一人五千，继续凑去，别挡着我。听到这里，喜气洋洋正准备质问，美丽洋洋便连忙凑到了湮灭月影身边。湮灭工会的哥哥，灵石都在我这里，五千灵石，我马上交易给你。先让我加入。喜气洋洋见状，面色一变，连忙说道：“美妹妹，什么美妹妹？等到以后能改名了，我就是湮灭美。你称呼客气点，喜子你还愣着干什么？快去凑灵石啊！”吴梦悠是无双工会的一名普通玩家，只是其他工会成员大多负责打金，而他则主要负责收集游戏情报。纪元开服后，他就专门盯着全球各国的论坛，而他最大的遗憾则是没有和东风破分到同一个新手村，错过了很多劲爆信息。嗯，这是吴梦悠一边修炼一边随意的刷着论坛，最新出现的一个帖子引起了他的注意。东风破指定商会小钱钱商会精品拍卖会，错过这个你会越想越气，气到晚上在被窝里捶自己。吴梦悠见状，冷笑一声，并没有太过在意。随着东风破的名头响彻纪元，已经有太多人打着东风破的名义出风头。不过本着看一眼也不会损失什么的优秀职业精神，吴梦悠还是点了进去。帖子上面是一段视频，展示着要拍卖的物品，下面则是物品的详细介绍以及拍卖会开始的时间。在最下方则是纪元官方的认证，展示内容真实有效。只是在看到帖子的内容时，吴梦悠先是一愣，随后面露狂喜。宝品技能，流言值，这不就是会长指定寻找的火灵根技能吗？吴梦悠兴奋地呼喊一声，随后正准备向负责人汇报，下一刻动作却出现了犹豫。经过短暂的思考，吴梦悠一咬牙，直接越过负责人，联系到了无双工会副会长。仅仅过了两三分钟的时间，无双工会所有高层就得到了一个通知，不惜一切代价拿下流言纸秘籍，而和发帖人联系的任务就落到了吴梦悠头上。就在吴梦悠疯狂联系大掌柜的同时，纪东风也再次来到了王三刀的木屋。前辈，纪东风呼喊一声，左右看了看，发现清风道人的那一缕魂魄已经没了踪影。进来吧，王三刀回应道，声音之中满是疲惫。纪东风闻声连忙进入木屋，仔细一看，赫然发现王三刀正盘膝坐在木床之上，面色惨白，嘴角还隐约能看到血迹。前辈。您这是纪东风，嗨嗨，和血手魔君打了一架，结果还是让他跑了。小子，我看到你的表现了，敢和血手魔君硬碰，有种没给轮回修士丢人！王三刀强打精神说道。纪东风并没有在意轮回修士这种称呼，上一世几乎所有纪元 NPC 都是这么称呼玩家的。在纪东风看来，这是区别玩家和游戏内修士的一种方法。那个人就是血手魔君，没错，他这次回来肯定是有别的目的，只是可惜我没有留下他。嗨嗨，王三刀满脸自责的说道。前辈，您这个伤势，这次可能有些麻烦。我的灵气只够稳住伤势，想要彻底治愈还差不少，恐怕这次会修为跌落，再难进步。不过那血手魔君也不好受，被我废了一条胳膊。等到下次见面，我直接自爆原因，定能杀了他！哈哈哈！嗨嗨嗨嗨！纪东风闻言暗自感叹，能够大笑着说出自爆原因的，整个纪元恐怕也没有几个，即便是玩家也不例外。到了原因境界，死亡惩罚极其严重，自爆原因更是会导致无法修炼，即便是复活都无法修复，只能寻找最珍贵的天才地宝。前辈，有什么办法能够补充您的灵气？我会一个聚灵法阵。但是需要三万灵石才能让我的灵气彻底恢复，只可惜我一直隐居，灵石已经没了。小子，这次你就别操心了，你帮不上我，就算修为跌落，我也……嗯，你在干什么？王三刀摇头说道。只是话还没说完，下一刻便发现纪东风往外掏着灵石，晚辈还算是有点积蓄，这里正好有三万灵石。纪东风拿出三万灵石，笑道。王三刀闻言眨了眨眼，盯着满地的灵石看了一会。你师傅是修仙界哪个土财主？我没师傅，你爹娘是？我也没爹娘，我的意思是说。这些都是我自己积攒下来的，前辈，灵石拿出来了，接下来怎么办？纪东风满脸期待地问道。上一世只是有玩家发现王三刀需要灵石，但是并不知道给出这灵石后会获得什么机缘。毕竟，如果不是特意收集，新玩家根本拿不出这么多灵石。王三刀疗伤的状态只会持续一小时，掌握信息后再去收集也来不及。王三刀闻言感慨道：“你不愧是我的有缘人，我王三刀不喜欢占人便宜。这样吧，今天我就用我改良后的聚灵法阵换你这灵石。”话音落下，王三刀从怀中拿出一张泛黄的图纸，将其递给了纪东风。纪东风见状，心中一动，接过图纸，改良版聚灵法阵图纸，仙品王三刀改良的聚灵法阵和原版相比，效果提升了三至四倍。使用后可以掌握改良版聚灵法阵，聚灵法阵可在修炼时开启，开启后可消耗一定数量灵石，提升百分之一百灵气吸收以及转化效率。练气炼体境界每小时需消耗三百灵石。看着图纸的信息，纪东风没有丝毫犹豫，直接选择了使用。这一张图纸的价值就远远超过了灵石。叮，恭喜你掌握改良版聚灵法阵。伴随着系统的提示声。纪东风感觉脑海之中多了一些知识，已经完全掌握了聚灵法阵的布置方法。好了，我要开始疗伤了。对了，我今天已经算是见过血手了，也在他身上留下了印记。你不用再帮我留意他的消息了。你明日早上再来找我，到时候我给你一些好东西，答应你的储物戒指也一起给你，帮我把门关上。王三刀说道。话音落下，
，王三刀手掌一翻，身子下面瞬间浮现出一个闪烁着蓝色光芒的法阵，法阵慢慢流转，而三万灵石也被吸到法阵上，落在了三个方位。叮，王三刀的必杀之星奖励升级为王三刀的传承，真唯一。清风村贡献度十点，王三刀之刀一把。听着系统的提示声，纪东风心中一动，退出木屋，随后慢慢关上屋门。砰！只是就在纪东风关上木门的一瞬间，巨灵法阵那蓝色的光芒冲天起，一道道狂风也以王三刀为中心席卷开来。整个木屋瞬间被巨灵法阵冲垮，看着疯狂流转的巨灵法阵以及法阵上双眸紧闭的王三刀，纪东风嘴角抽搐了两下。我这门关不关，意义好像也不大。与此同时，一片漆黑的森林内，一名大魔法师满脸笑容的看着面前的霍格道森：“年轻人，你很不错，虽然最后没有拦下那个魔王，但是你已经证明了你的勇气。你想要什么奖励？”大魔法师笑道。霍格道森闻言，强压下心中的兴奋，说道：“我希望能够跟着您学习魔法，成为一名优秀的魔法师。”大魔法师闻言，赞许的看了霍格道森一眼，说道：“你很优秀，但是想成为我的学生没这么简单。这样吧，我给你一些好东西，你可以提升一下自己的实力。”话音落下，大魔法师法杖轻轻一点，五道闪烁着光芒的光团就飘到了霍格道森的身体周围，然后用这个东西证明你自己。如果你表现得好，我会考虑收下你。大魔法师又从法袍中单独拿出了一个卷轴，霍格道森接过卷轴看了一眼，面色顿时一变：“特殊决斗卷轴，神圣，恃强凌弱，还是证明自己的勇气和实力。”使用后可以指定全球任意一名玩家进行决斗，对方同意后，决斗双方将进入竞技场。请注意，该决斗卷轴为特殊卷轴，进行决斗时将会强制进行全球直播。年轻人，去吧，我会看着你。”大魔法师笑道。回到清风村，纪东风简单整理了背包，随后便准备去吃顿饭。只是还没等他选择下线，大掌柜便从远处跑了过来，脸上挂满了笑容。看到这个笑容，纪东风撇了撇嘴：“你这个笑容兼商味也太浓了。”嘿嘿，老大，今天晚上12点，我会在论坛上举办你那两本技能的拍卖会。到时候你可以关注一下，我已经把消息散出去了。感兴趣的人多吗？那还用说？纪元里装备爆出宝品仙品的概率已经很低了，技能输的概率比这个还低。现在几乎所有玩家用的都是凡品技能，一些人甚至没有技能，少部分人用上了灵品，宝品技能更是稀有至极。老大，你等着看吧，我接下来就要一直在清风村里面待着了。现在可能有不少人盯上我了，毕竟技能书也会被爆。老大，你要是还有什么好东西要卖，直接到新手村找我就行。话音落下，大掌柜便满脸奸笑的跑回了新手村。一边摆摊卖装备，一边继续在论坛造势。纪东风见状，看了一眼论坛，果然都是讨论拍卖会的。兄弟，五万块交个朋友，我牛气工会出二十万，只要你愿意卖给我们，我愿意给你副会长的位置。你这是什么野鸡工会？还有上面那个五万块的，别在这逗大家笑了。看清楚，人家是拍卖会，到时候别说五万、二十万都是起拍价。看了一眼论坛里的信息，纪东风直接选择下线。呼，不愧是实心头盔，脑袋一点都不累，只是肚子确实是饿了。嗯，纪东风脱下头盔，长出了一口气。下意识摸了摸肚子，随后面色一变，来到镜子前，纪东风露出肚子看了一眼，赫然发现自己竟然已经有了六块腹肌。看到这里，纪东风瞳孔一缩，他可以确定自己之前虽然没有太多赘肉，但是距离腹肌这种听上去很玄乎的东西还是很遥远的。呃，出肌肉来了，我这是……等等，纪东风摸着腹肌，猛地想起了清风修士的修炼心得：百分之十现实化，游戏里炼体修士的身材的确很夸张，难道纪元真的能够做到游戏现实化？这怎么可能？就凭一个头盔？纪东风猛地转过头，看向了桌子上的虚拟头盔。只感觉眼前的一切都是如此的不真实。下一刻，纪东风狠狠掐了自己一下，而那疼痛的感觉告诉他，这一切都是真实存在的。如果是这样，那这个东西……纪东风呢喃一声，随后来到面积更大的客厅，将沙发、茶几全都推开，露出了一片空地。我记得之前这里有记号笔，找到了。纪东风翻找一阵，随后拿起一支记号笔，开始在空地上画起复杂的阵法——巨灵法阵。这也是纪东风刚刚意识到的一个问题。他发现巨灵法阵的布阵方法是真的被印在了他的脑海中。即便离开了游戏，也同样会记得这些知识。三分钟后，纪东风画完最后一个符号，一个极其复杂的巨灵法阵出现在客厅地板上。嗡、哦！下一刻，在纪东风震惊的目光中，法阵闪过一道蓝色的光芒，随后便直接消失不见。地板再次恢复了原样，仿佛法阵从来没有存在过。卧槽！竟然是真的！看样子是因为没有灵石，所以法阵无法维持。这到底是怎么回事？身体的变化我还勉强能够理解，法阵这个，就算走进科学来拍个一百来集，也没办法解释啊。纪东风呢喃一声，一屁股坐在沙发上，足足冷静了十多分钟。巨灵法阵是第一个能够变成知识进入我脑子里的东西。在此之前，那些功法全都像是以前游戏里的道具，用了就没了，只会转变成游戏里的属性。我看到了功法介绍，至于功法的具体内容，我并不知道，所以也没办法在现实里修炼。至于技能，纪东风呢喃道，随后离开家门，一路来到楼顶，踏轻松，重踏步，我踏，我再踏，算了，踏累了。纪东风试着施展游戏里的技能。最后却发现，所有技能全都失效，顶多是由于身体素质提升，他的跳高跳远成绩稍微好了一些。看样子和我猜的一样，必须是在游戏里能够转变成知识进入我脑子里的东西才会现实化。如果是功法，那么我必须知道功法里面的具体内容是什么，然后全都记下来。纪东风分析片刻。
转身回到出租屋。再次来到头盔前，季东风先是把明天鸿门宴的时间地点发给了无声去，随后随意订了一份外卖，特意备注放在门口即可。做完这两件事，季东风再次戴上头盔进入游戏，从背包中取出清风镜，尝试着进行翻阅。之前季东风都是直接装备功法，并不会翻开功法查看。只是他虽然能够看清楚功法里面玄妙的文字。但是却根本记不下来，万法断体仙籍也是如此。即便是强行记忆，等到再次回到现实时，季东风发现自己连一个字都记不起来。这应该不是我太笨的原因吧？肯定不是。看样子是没办法通过这种手段强行记忆，或者说这两本功法没办法带入现实。十分钟后，外卖到达，季东风随意吃了一口，便再次进入了游戏。只是刚刚回到游戏，系统的提示声就响了起来：叮，检测到玩家身中轻微毒素，毒抗生效，毒素化解。听到这里，季东风再次石化，中毒。我刚上线，怎么那份外卖？游戏能现实化，现实的也能游戏化。季东风面色一变，再次选择下线。回到现实，季东风打开手机，看向了外卖商家的评价。刚刚他急着搞清楚发生的一切，并没有仔细查看商家评价。吃上一口，拉上一宿，你值得拥有。想减肥的兄弟姐妹们，过来看看啊！这个店绝对物超所值，这个店不倒闭，在座的各位都有责任。哦耶！变身喷射战士，看着评价，季东风感受了一下，并没有察觉肚子有任何不舒服。我的毒抗。也带到现实了，季东风呢喃道：“先是举报了一手商家，然后将手机放在了能够拍到自己全身的位置，开启录制功能。”季东风要搞清楚自己的身体是如何发生变化的。再次回到游戏，季东风来到金狼王所在的空地，布下聚灵法阵，在三个角落放上三百灵石，直接开启了修炼状态。叮，服用生灵丹，灵气转化效率提升十点，持续十分钟。叮，进入修炼状态，剩余灵气五千九百六十，检测到改良版聚灵法阵，每分钟可转化二百五十七点二灵气。叮。修为提升 85.7 吸收灵气220点，剩余灵气 5,922.8 叮，狼灵戒指生效，修为提升 171.4 叮，修为提升。空地之上，季东风盘膝坐在原地，身下的巨灵法阵和星河法阵慢慢流转。虽然没有王三刀那样夸张，但是也能看到些许蓝色的光芒笼罩了季东风的全身。季东风一边修炼，一边打开论坛查看拍卖会的情况。请各位做好准备，拍卖会将于晚上12点准时开启。虽然纪元游戏里还没有开放拍卖功能，但是纪元论坛拥有公正能力。我已经在论坛的公正板块进行了报备，本次拍卖真实有效。大掌柜，现在大家都在各个新手村，就算是买到了这个技能，你又要怎么把技能送到别人手上？这一点大家放心，我自有办法，绝对是一手交钱，一手交货。看着在论坛上活跃的大掌柜，季东风轻笑一声。上一世所有玩家都知道，大掌柜的所有天赋或者技能，全都和赚钱有关，也算是纪元中最独特的修士。眨眼之间， 4 0分钟过去，虽然没有触发顿悟，季东风也积累了足够的修为，突破成功。恭喜你突破至炼体七层，修为进入炼体后期，突破奖励强化，最大灵气储备量提升三百，获得七点自由属性点，根骨额外提升六点，雷之霸道生效，雷霆伤害提升十点。听着系统的提示声，季东风选择继续修炼，将剩下的灵石全部消耗完。趁着这个时间，季东风将装备进行了一波更新。金狼王的护佑之靴、血魔破甲拳套，还有怒火灌注之盔，总算可以装备上了。拳套换上了，之前那本疾风七星拳法也可以先学着了。丁，掌握技能疾风七星拳法，天赋雷之霸道生效。疾风七星拳法变为可耗费150点灵气释放该技能，瞬间向目标敌人发动三次，分别附带降低 14% 防御、降低 14% 攻击、降低 14% 移速的拳法攻击。若三次攻击只命中一次，则造成 70% 攻击力伤害；若命中两次，则造成 175% 伤害；若全部命中，则造成 280% 伤害，并额外使敌人眩晕一至二秒。学完技能，季东风看了一眼个人信息，姓名：东风破，称号：猎杀先锋，唯一称号 ，BOSS 暴率提升 10% 修为：炼体七七层。一八千，灵根雷，灵气储备丹田最大储备量四四七二六二六零，灵气吸收效率一百六十，灵气转化效率一百六十八点六加十，生灵丹效果，生命四千六百四十，攻击五百一十二加一百，普通攻击附带一百雷霆伤害，防御一千一百六十四，根骨二百三十四，智慧八十六，力量一百八十二，敏捷一百六十七，自由属性点五十五，抗性。雷二十毒一千零五十土一百五十五水一百五十金一百五十五木一百五十火一百八十，顿悟几率左圆括号十一加五右圆括号百分号，此刻为修炼状态，星河法阵顿悟几率提升百分之五。技能双头攻击，被动重踏步，迅影被动毒牙，被动锻造之魂，被动慧根，被动踏青松身法五行之躯，被动断体之道，远古被动全影重重，被动魔道之气，被动生命成长，被动疾风七星拳法，功法万法断体仙籍。领悟进度 35% 天赋雷之霸道，实心无限复活，实心要尽快想办法把万法断体仙籍领悟完成，不能每次都指望顿悟，要不然属性点就这么放着，实在是一种浪费。季东风呢喃道，眨眼之间， 3 0零石消耗完毕，季东风起身下线。
。回到现实，纪东风先是摸了一下肚子，发现腹肌又结实了一些，只是变化程度并不明显。下一刻，纪东风来到手机前查看刚刚录制的视频。嗯，这是这个时间差不多是我突破的时间。视频起初没有任何异常，但是就在纪东风突破的时间段，头盔开始闪烁蓝色的光芒，这道光芒很快覆盖到纪东风的全身，随后慢慢钻进了纪东风体内。看到这里，纪东风眉头微皱，拿起头盔仔细检查了半天。最后也没发现这些蓝色光芒来自何处。游戏和现实能够相互影响，这要是说出去，绝对会成为震惊整个世界的大新闻。但是上一世从来没听说过。如果这个能力来自于清风修士的修炼心得，那么上一世得到过这个东西的，只有游戏里名叫石破天的玩家。但是后来石破天就突然消失了。纪东风面色微变，努力回忆着关于石破天的一切，根本没有什么太有用的信息。上一世这个石破天只是在论坛上简单说了一些隐藏任务的信息，并没有太着重提修炼心得的事情。纪东风回忆了一阵，最终只能放弃。思索片刻，纪东风再次拿起头盔，他要尽快赶到城镇。在纪元中，一旦有玩家进入城镇，纪元会迎来一次短暂的更新。更新之后会正式开放好友、拍卖、结盟等功能。只是想要进入城镇，除了需要拿到通行令外，修为还需要达到炼器或者炼体九层。纪东风计划尽快进入城镇，然后尝试联系石破天。而他刚准备进入游戏，随后心中一动，又再次打开手机，订购了一批健身器材。如果现实里身体的变化也会反馈到游戏，那我在现实锻炼应该也能提升游戏内的属性。我现在拉开的差距还是不够大。做不到一拳一个，必须抓住一切，提升自己的机会。下一刻，纪东风回到游戏，来到了清风猿猴所在的地点，他要尝试一下猿猴新一棍的效果。就在纪东风和猿猴在物理意义上打成一片的同时，霍格公会的玩家也满脸兴奋地围住了霍格道森。此刻，霍格道森换上了一身全新的火焰法袍，手中拿着的法杖也闪烁着雷霆。会长，这两件都是神圣装备，太好了！看样子我们没白死一次。不光是这个，我还掌握了两个禁咒级别的技能，只是我要再提升一级才能使用，还有一些珍贵的道具。有了这些。任何人都不可能是我们霍格公会的对手，霍格道森笑道。听到这里，周围的众人先是一愣，随后齐齐的欢呼出声。会长无敌！会长，那个决斗卷轴怎么办？那位大魔法师说的话也太深奥了，是让你随便找一个对手。霍格道森闻言，沉声说道：“当然不是随便找一个，师傅他的意思肯定是让我找最强的玩家。”东风破，周围玩家异口同声的说道：“没错，如果一定要找一个对手，那我一定要击败最强的那一个。这件事情已经不是我一个人的事情了。”这将关乎到我们西方魔法世界和东方修仙世界，谁能在气势上先压住对方？接下来你们全力配合我升级，升级之后我会立刻向东风破发起决斗。他是个可怕的对手，不能给他太多提升自己的时间。是，话音落下，霍格道森抬头看向了东方。东风破，你将成为我踏上纪元最强之路的垫脚石。这条路很难走，希望你能垫得扎实一些。那边那个扔石头的，最后警告你一次，我们这是在切磋，不准搞偷袭。野狼森林内，纪东风手持猿猴星翼棍。一边和一只清风猿猴切磋，一边冲着远处一只手里捧着一堆石头子的猿猴嚷嚷。砰！趁着纪东风叫喊的空隙，清风猿猴猛地一窜，直接窜到了纪东风面前，一巴掌拍到了纪东风的脑袋。一，和纪东风一样，清风猿猴也只能造成一点伤害，只是前者是因为猿猴心一滚，后者则是因为纪东风的防御力太高。之，看着纪东风身上蹦出来的数字，清风猿猴不满的叫嚷出声，周围的几只猿猴见状，立刻拿起石头朝着纪东风扔去。纪东风见状，举起中指旋转一周，随后便开始努力闪避周围猿猴的攻击。在换上猿猴心一棍后，纪东风发现这些猿猴也像是换了一种状态，动作灵活了不止一倍，总能闪开自己的攻击，同时找到自己的弱点。而当纪东风把武器换回全套时，这些猿猴又恢复了正常，并不怎么闪躲，而是直接和纪东风硬碰硬。在漫天石头子的攻击下，纪东风只能不停闪躲，毕竟这石头就算没伤害，落到身上也是一样的疼。再加上知道了游戏和现实的效果能够互通，纪东风无比担心自己会不会因此破了相。大爷的，你们能不能扔慢点？我这滨海市黄海区第一彦祖的名号可不能毁了！纪东风一边闪躲一边呼喊道，而周围的猿猴听到声音更加起劲，甚至跳着脚的开始扔。就在纪东风准备换上全套，好好收拾猿猴一顿时，系统的声音突然响了起来：“叮，敏捷永久提升一点。”听到这里，纪东风双眸一亮，瞬间来了精神。看来这才是猿猴心一棍最大的作用。扔的再快点，你们是没吃饭吗？等会，那边那个，把那个一人高的石头给我放下。说好的，只扔小石头呢。卧槽，能不能一个一个扔？你玩天女散花呢？砰！叮，敏捷永久提升一点。半个小时过后，纪东风凭借和清风猿猴切磋，提升了四点敏捷。纪东风原本计划多切磋一会，只是清风猿猴却停止了攻击，不再理会纪东风。看样子，这种切磋也有时间限制。猿猴朋友们，感谢你们刚刚的付出。接下来轮到我报答了。纪东风嘿嘿一笑，随后换上了全套。来来来，让我看看刚刚是谁砸我砸的最准。就你是吧？清风篮球队的是吧？砰！一分钟后，收起掉落的两件凡器装备。纪东风回到清风村，找到了正在摆摊的大掌柜，同时把背包中不用的装备交易出去。值得一提的是，曾经穿戴过的装备，纪东风只交易了怒元战锤、烈焰刀以及疾风长刀、狼鳞长靴这种套装，他留了下来。嘱咐了大掌柜几句后，纪东风正准备继续找个清净地点修炼。
，喜气洋洋却主动找了过来：“东风破，我要和你做一笔生意。”喜气洋洋说道。季东风闻言，心中一动，左右看了看，并没有发现美丽洋洋的身影。做生意，那你应该找大掌柜啊！我不用的东西都在他那里。”季东风说道。不，他是一个彻头彻尾的奸商。”喜气洋洋认真的说道。“喂喂喂，我还站在这呢，什么叫奸商？我这都是公正合理的买卖！”大掌柜不满的呼喊道。一阵吵闹过后。季东风带着喜气洋洋来到了旁边，说吧，什么交易？我向你展示背包，你可以在里面随便挑两件东西，但是需要给我五千零石。季东风闻言，先是一愣，随后纳闷的说道：“你很缺零食？嗯，为什么不摆摊？速度太慢，而且有些东西我不知道价格。为什么找我？咱俩的关系好像不怎么样。第一，你有零食；第二，直觉告诉我，只有你不会坑我。”季东风闻言，嘿嘿一笑，脸上的笑容越发灿烂。你的直觉真是太准了。来来来，让我看看你有什么好东西。先说好，要是没有好东西，我就不交易了。远处大掌柜看着季东风脸上的笑容，撇了撇嘴：“你难道不愧是老大？就这笑容，绝对奸商头子。”下一刻，喜气洋洋选择向季东风展示背包。季东风能够清楚看到背包里的所有物品。季东风扫了一眼背包，大多都是淘汰下来的武器装备以及一些琐碎的道具，有三样物品被摆在了最中间，是喜气洋洋重点展示的东西。你看这三样就行了。这三样东西我不知道价值，但是感觉应该能够值一些零食。喜气洋洋低声说道。语气有些飘忽，他来找季东风完全是碰运气。他拿出来的三样东西也都是一些描述很玄乎的物品，即便是最有眼力的玩家也不一定能看准价值。而季东风在看到其中一样物品时，瞳孔微微颤动了两下，随后很快就恢复了正常。白骨之土，一座孤坟上的泥土，此土埋过凡人之骨，也葬过仙人之躯。染血琉璃盏，染血的琉璃盏失去了往日的光芒。破碎的宗门令，一块破碎的宗门令牌，除了一个要字，再也看不清其他。你是去盗墓了吗？季东风问道。我是在乱葬岗那里发现了一个被扒开的孤坟，在里面找到了这些东西。直觉告诉我，这些东西应该都有大用处。喜气洋洋不自信地说道。季东风闻言，先是一愣，随后在心中暗骂自己不小心。这些多半是来自清风道人魂魄藏身的那个坟。如果不是我有雷灵根触发了后续的故事，这些东西说不定才是那场奇遇奖励的东西。大爷的，太大意了！以后一定要把奇遇碰到的所有东西都翻个干干净净。想到这里，季东风撇了撇嘴，说道：“这些东西最大的价值就是卖到清风村的杂货铺，你再找别人问问吧。”三千零十。三千零石这三个东西你都带走，这些装备你也能挑一个拿走。”喜气洋洋连忙说道。“五百零石，我拿你两件装备，这三样东西我也顺便收了。”季东风说道。“两千零石，五十，你怎么还越报越低？而且这个差距是不是有点大？”五块。远处一直留意季东风的大掌柜听到报价，险些原地栽个跟头。等到再次站稳后，看向季东风的眼神里写满了崇拜。喜气洋洋闻言，面色一变，连忙说道：“五百，就五百零石，喜兄弟啊！”我这都是看在咱俩有缘的份上才给你五百零石，你看我都这么讲究情义了，你是不是也得有点表示？季东风笑道。喜气洋洋闻言，先是一愣，随后说道：“你是说再送你一件装备？那我就不客气了，你可真是我的好兄弟啊！交易吧，这是五百零石。”季东风笑道，随后直接和喜气洋洋进行了交易。交易过后，喜气洋洋晕晕乎乎的离开了清风村，而季东风则扭头就把三件装备交易给了大掌柜。这三件装备都只是凡器，没有太大价值。老大，你就是我的梦中偶像。就你刚刚那个嘴脸，嗨嗨，那个表情，绝对适合做生意。别的不说，光是这三件装备就差不多值五百零十了。大掌柜笑道：“去去去，安心准备你的拍卖会。”季东风撇了撇嘴，随后直接奔着清风酒楼赶了过去。掌柜的，买酒。对了，顺便说一声，你那坛酒我已经送过去了。少侠有劳了，想要什么酒随便拿，一律五折。掌柜大气。一两分钟后，季东风满脸笑容的抱着一坛酒走出了酒楼。净化之酒，凡品，普通的烈酒。似乎有某种净化的作用。曾经有修士将其撒在战场上，化解血迹。饮用后可免疫流血，减速异常效果，持续十分钟。清风村内，季东风找到一个无人的角落，拿出了染血琉璃盏。纪元中道具的种类千千万，其中有一类道具最受欢迎。上一世这种道具被称作盲盒道具，包括血染的、泥土附着的等等。这种道具能够用特殊的方法净化，净化后的道具往往都比较强力。季东风慢慢将染血琉璃盏放到了酒坛中。嗡、嗯，下一刻，伴随着一道嗡鸣，染血琉璃盏慢慢颤抖。琉璃盏上的血迹开始消散，净化之酒的颜色也从透明变成了淡红。两三分钟后，琉璃盏停止颤抖，所有血迹全都融到了酒水之中，酒水的颜色也变成了一片血红。季东风将琉璃盏取出，琉璃盏的介绍也发生了变化。琉璃盏，神品，修仙界难得一见的宝贝，传闻只有最顶尖的六大宗门拥有此物，此物能够为修士开辟神念，掌控天地万物。使用后可永久增加一个法宝装备栏，每名玩家最多可使用两个神品琉璃盏。看着琉璃盏的介绍，季东风大笑出声，他知道这个琉璃盏价值很大。却也没想到会大到这种程度。别说一千零石，就算是零食都换不来这么一个琉璃盏，而且是神品。神品之下虽然也能增加法宝装备栏，但是都有时间限制
，只有神品和尊品才能永久增加。只是即便是上一世，也没出现过尊品琉璃斩。纪东风兴奋过后，直接使用了琉璃斩，眼看着就要进入洞虚幻境，琉璃斩来的正是时候。叮，使用成功，法宝装备栏数量变为两个。白骨之土不知道是做什么的，但是这个宗门令牌多半是要圣门的，以后可以留意一下。下一刻，纪东风朝着村口走去，他需要尽快修炼到炼体九层，然后去往城镇。就在纪东风刚刚来到清风村村口时，一道系统提示声却响了起来。纪元特殊通告：美国玩家霍格道森使用道具向华夏国玩家东风破发起决斗挑战，请东风破选择是否同意。若三分钟内没有选择，是做拒绝；若同意，双方将立刻进入纪元竞技场，届时将会进行全球直播。听着这道提示声，纪东风脚步一顿，露出了怪异的表情。什么玩意儿？和我决斗？纪东风眉头微皱，一时间有些不太理解。上一世。决斗在纪元里很常见，和野外那种随意出手攻击不同，选择决斗的双方会被传送到竞技场公平对决，约定胜利奖励以及死亡惩罚。双方还可以选择是否直播。除了面对面发出决斗邀请外，玩家还可以使用一些特殊的道具远程发起决斗，只是这样的道具都比较珍贵。上一世决斗主要用在化解个人恩怨或决斗竞赛。大掌柜的小钱钱商会就曾经多次举办过决斗比赛，纪东风还曾经参加过一次，只是第一轮就倒在了一名火灵根修士的手中。与此同时，全球玩家也听到了这道提示声，一时间全球论坛直接炸了锅。热度直接超过了大掌柜的拍卖会，我没听错吧？决斗，霍格道森是疯了吗？敢和东风破决斗，还全球直播？这不光屁股拉磨，转着圈丢人吗？可能是副本的事情刺激到他了。嘿嘿，这下有好戏看了，那可是蚂蚱杀手。哼，华夏的玩家，你们是不是得意的太早了？你们知道霍格道森的实力有多可怕吗？你们觉得堂堂霍格公会的会长会随便和人决斗吗？我可以告诉你，霍格道森在没有必胜把握的情况下，绝对不会这么做。东风破输定了，和他们说这么多做什么？等到东风破被击败的时候，他们自然就闭嘴了。华夏国的朋友们，我很期待东风破被击杀后你们的发言，希望到时候还能在这里看到你们的名字。不过你们要是觉得丢人，不愿意露面，我也可以理解。仗着副本更简单，再加上用了一些见不得人的手段，才拿下第一，还真把自己当回事儿了。你们有什么证据说我们的副本更简单？还有见不得人的手段，拿出证据来。没证据不代表东风破就没有做。而且如果这次东风破被击败，就是铁证。笑话，那不如这样，最后如果是霍格道森输了。你们有一个算一个，全在这里向我们向东风破道歉。论坛之上，怒火汹涌，华夏和美国玩家很快形成了对立之势。更准确的说，是华夏和美国、日国、韩国等国家的玩家形成了对立。在一片争吵声中，一名华夏玩家的发帖瞬间点燃了众人的怒火。天雷滚滚，朋友们，东风破那个成绩，一看就是用了一些手段。咱们应该大大方方的承认，别让美国玩家笑话咱们。东风破一个华夏散人，凭什么能比得上人家美国大公会的会长？不如就是不如，要正视差距，要学会独立思考。此帖一出，论坛瞬间如这个玩家的名字一般，怒火化作天雷，滚滚而来。我、哦、反斜杠幽零零二六百分号星号，我记住你了。天雷滚滚是吧？你等着，有本事别用论坛昵称发帖，用游戏里的名字，别让我知道你是谁，要不然见你一次杀你一次。我正是你，反斜杠幽零零二六星号反斜杠幽零零二六 at。谁能揪出来这个天雷滚滚游戏里是什么名字？我送他一件装备。论坛里战火连天，游戏内也是炸了锅，无数玩家议论着这场决斗。而纪东风则看向了面前出现的两个选项，同意、拒绝，真是会选时候啊！眼看着副本最后排名就要刷新了，到时候天赐祝福和专属奖励也会发布，我的实力会再提升不少。纪东风冷笑道：“不过霍格道森，就算没有这些，你觉得你就能赢过我吗？”下一刻，纪东风直接选择了同意。纪元特殊通告：东风破同意决斗，双方进入竞技场。伴随着系统的提示声，所有玩家赫然发现天空中出现了一个巨大的光幕。光幕之中是一个浮在空中的血色竞技场，竞技场上有两人相对而立，左侧穿着火焰法袍、手握雷霆法杖的霍格道森，右侧一边穿戴拳套一边竖着中指的东风破。纪元内除了依旧在副本之中战斗的，剩下的玩家全都停下了正在做的事情，齐齐的抬头看着头顶的决斗直播。除了在游戏内直播，纪元论坛也同步直播这场决斗。不少玩家将论坛的直播链接分享了出去，瞬间引爆了许多国家的热搜。即便不是纪元的玩家，也忍不住开始关注这场对决。竞技场内。霍格道森看着对面的纪东风，微微一笑，说道：“你看上去比我想象的还要平凡一些。”竞技场自带翻译功能，这种翻译不只是面向参与对决的人，还面向所有观看直播的玩家。纪东风闻言，撇了撇嘴，说道：“很正常，像你这种十分丑陋、九转大肠、八分像猪、七分像鬼、六亲不认、五谷不分、四体不勤、三心二意、一心作死的人，肯定有和正常人不一样的审美。”话音落下，霍格道森还有欧国、美国等国家玩家，全都齐齐的愣在了原地。即便是最强大的翻译，翻译纪东风这些话也需要一点时间。而华夏国的玩家则齐齐的大笑出声。良久过后，霍格道森面色阴沉的看着纪东风，虽然翻译并不能完全准确的将这些成语的意思表达出来，但是他清楚这些肯定不是什么好词儿。你为什么说我像一种美食？霍格道森问道。那是夸你长得像这道菜的原材料。赶紧的吧，你想怎么比？我可不想浪费太多时间。
。纪东风说道。霍格道森闻言冷笑一声，说道：“放心，我们的这场决斗很快就会结束。我们先约定胜者的奖励和败者的惩罚，竞技场会自动记录我们的约定，谁也不能反悔。我有个提议，输的人会爆出身上最强的一件装备，赢的人能拿到这件装备。除此之外，输的人不能接受下一次系统的奖励。”话音落下。华夏国的玩家全都开始痛骂霍格道森无耻，几乎所有人都知道，几东风铁定会获得魔物入侵的专属奖励。无耻啊！竟然能想出这种提议，绝对不能答应。专属奖励要是丢了，那就亏大了。虽然我不太喜欢东风破，但是我也不希望他接受这个提议。竞技场内，几东风挑了挑眉毛，冷笑道：“我可以接受你这个提议，但是我要加上一条。”什么？霍格道森闻言，双眸一亮，连忙问道：“他原本认为几东风不可能答应这个条件，之所以这样说，只是给几东风留了一些讨价还价的空间。第一。”赢的人还可以从对方背包中随意取走一个东西。第二，输的人承认自己所在国家的玩家比不上对方。纪东风笑道。话音落下，全球玩家一片惊呼。第一个条件还可以理解，但是第二个条件实在是太大胆。东风破是疯了吗？他自己的决斗为什么要拉上我们？我倒是觉得东风破是有必胜的把握。那他要是输了怎么办？奶奶爹，你们怎么那么怂？东风破都没怕，咱们怕什么？你们想想，这次东风破要是赢了，咱们可就在气势上压美国一头了。后面纪元可是会开放全球战场的。这种无形的气势可太重要了。看着面露犹豫的霍格道森，纪东风冷笑道：“怎么，我答应了你的提议，你不敢答应我的吗？”霍格道森闻言一咬牙，说道：“没问题，我答应你。”丁，约定已成，决斗开始。本次决斗最低生命值锁定为一点，生命值最先到达一点者失败。下一刻，系统的提示猛地响起，而霍格道森手中法杖连连舞动，禁咒，剧毒爆发，绝对防御，禁咒，火龙连发。伴随着一声怒吼。霍格道森瞬间释放了三个技能，在他身体周围出现了三个闪烁着蓝色光芒的盾牌，盾牌绕着霍格道森疯狂旋转，能够自动抵挡伤害。而一道由剧毒组成的紫色骷髅头和一条火焰魔龙则怒吼着杀向了纪东风。紫色骷髅头高达三米，火焰魔龙的体型更是超过了四米。两个巨物携带着无边的剧毒和火焰，瞬间笼罩了纪东风。看到这里，全球玩家惊呼阵阵。魅国论坛，我的上帝，竟然是禁咒技能！这种技能不是只存在于传说中吗？为什么霍格道森有两个？道森，好样的！就是这样，一口气解决他。我要看东风破是怎么被华夏玩家骂死的。果然，霍格道森只会做必胜的事。这种级别的技能，东风破不可能扛下来。华夏论坛，卧槽，这都是什么技能？魔法世界的技能这么变态吗？这都是禁咒技能，放到我们这里，那就是尊品秘籍，效果肯定很惊人。东风破不会就这么挂了吧？要输也不能输得这么惨啊！竞技场内，霍格道森满脸冷笑的看着对面，在他看来，自己只要释放出这两个会强行锁敌的禁咒，纪东风就不可能有半点胜算。从今天开始，我嗯，霍格道森呢喃一声，正准备迎接胜利，下一刻便赫然发现，纪东风竟然用主动撞击骷髅头的方式避开了火龙的攻击，随后又硬生生从骷髅头中撞出，直接朝着自己冲了过来。蠢货，看样子你是不知道禁咒技能的可怕，剧毒爆发最可怕的是持续的秒伤，你已经输了。霍格道森见状，冷笑道，没有丝毫闪避的念头，在他看来，再过两三秒，纪东风就会被活活毒死。五十，五十。只是当看到纪东风身上飘起来的伤害数字时，霍格道森面色大变，一时间愣在了原地。怎么？怎么可能？伤害怎么会这么点？我用的是假禁咒吗？霍格道森面露惊恐的呼喊一声，看着满脸杀气的纪东风，下意识往后退了两步。重踏步！纪东风则没有理会霍格道森，直接施展重踏步躲开了火龙的追击。随后连续两个跃进，瞬间杀到了霍格道森的面前。即便火龙速度再快，也被纪东风拉开了一定距离。混蛋！火焰连弹！霍格道森看着快速逼近的纪东风，面色一白。连忙释放技能攻击，重踏步。纪东风则继续施展重踏步，利用跃进灵活的闪开了所有火球。火焰，你！霍格道森见状，还想释放技能攻击，下一刻却骇然发现，纪东风直接闪现到了自己面前，手中的那血红色的拳头也高高举了起来。而在他的身后，火龙怒吼着发动攻击，只是动作依旧慢了纪东风一步。你刚刚只有一句话说对了，那就是这场决斗很快就会结束。纪东风冷笑一声，随后在霍格道森惊恐的目光中，一拳落了下去。疾风七星拳。感受到纪东风的攻击，霍格道森身体周围的盾牌迅速做出反应，化作三层防护，挡在了纪东风的拳头前。砰！下一刻，在全球玩家的注视下，纪东风的拳头之上闪过一道紫色的光芒，在紫色光芒的照耀下，纪东风瞬间打出三拳，而每一拳又因为拳影重重的原因，附带了三道拳影。疾风七星拳配合拳影重重，瞬息之间，十二道拳法攻击宛若雷霆虚影一般，一道接着一道的落在了盾牌上。拳影先疾风七星拳本体落下。仅仅三道拳影就轰碎了所有盾牌，剩下的六道拳影和三道疾风七星拳全都结结实实的落在了霍格道森身上。二百一十二，拳影攻击；四百二十四，拳影攻击；暴击；二百一十二，拳影攻击；二百一十二，拳影攻击；四百二十四，拳影攻击；暴击；二百一十二，拳影攻击；六百一十三，疾风七星拳。
一千二百二十六，疾风七星拳，暴击六百一十三，疾风七星拳二十， 20, 毒素四十， 40, 毒素累积二十， 20, 雷电。由于不是普通攻击，无法触发双头攻击以及雷之霸道的效果，但是几东风这一拳依旧打出了一连串的伤害。由于生命值被锁定为一，所以霍格道森身上的伤害数字一直在不停跳动，直到系统宣布决斗结束，霍格道森整个人依旧被伤害数字笼罩。叮，决斗结束，胜利一方，华夏国玩家东风破。失败一方，美国玩家霍格道森，请双方依次履行决斗前约定。听着直播中传来的系统提示声，全球玩家震动。美国论坛，不是，谁能告诉我发生了什么？道森不是用了两大禁咒吗？为什么一转眼就被一拳秒杀了？我的上帝，你们看，道森现在身上还在蹦伤害数字，如果不是系统强制所写，恐怕不知道死了多少次了。东风破看上去明明只挥了一拳，为什么最后有那么多道拳影？他是不是在作弊？该死的霍格道森，他不是应该有必胜的把握才发起决斗吗？身为霍格工会的会长，竟然连赢一个华夏玩家的能力都没有，还坑了我们一把。华夏论坛，一拳，一拳秒杀，东风破，我的超人，不愧是东风破，这拳法，咔咔的，看得我眼花缭乱的。要么人家敢追女鬼呢，就这一拳的伤害，女鬼也扛不住啊。结束了，卧槽，我眨闭眼的功夫结束了。全球论坛内，华夏玩家处处皆是，美国玩家寥寥无几，日韩玩家举目无主，华夏玩家的气势在几东风轰出那一拳后达到了顶峰。现实世界，东风破一拳轰杀霍格道森的视频也迅速在各大平台发酵，一拳修士东风破的名号也瞬间传遍全球，劣质沙包霍格道森的称呼也跟着上了热搜。只是前者招来的是震惊和感叹，后者招来的则是一片骂声。美国玩家将所有矛头都对准了霍格道森和霍格工会，几东风这一拳直接轰碎了霍格工会多年经营的口碑。竞技场内，看着满脸震惊、迟迟回不过神来的霍格道森，几东风微微一笑：“不好意思，从小有点杀猪天赋，看到你就忍不住下重手，下次我注意，争取打得再狠点。”听到几东风的话，霍格道森面色一白，愣愣地抬起头看向东风破，双眸之中满是愤怒和不甘。你，霍格道森咬牙说道：“你什么你？赶快把装备拿出来，然后展示背包。对了，还有要说的话，你也可以开始说了。”霍格道森闻言，浑身一颤，面色变得更加凝重。丁，警告一次，请立刻完成约定。见霍格道森迟迟没有动作，系统的警告直接响了起来。霍格道森见状，深吸了一口气，选择向几东风展示背包，同时随意丢出了一个护腕：“我最强的装备就是这个。”霍格道森冷冷地说道：“叮，第二次警告，此装备非最强装备，最强装备强制爆出。”只是还没等季东风开口，系统的提示就响了起来。伴随着提示声，霍格道森身上的法袍瞬间掉落在地，感受着身上的凉意，霍格道森面色大变，正准备再次捡起法袍，东风破却眼疾手快，直接将法宝和护腕都收了起来。霍格道森见状，猛地抬头看向了季东风，正准备说话，季东风却先一步开了口：“你还挺大方，抱一送一是吧？你的心意我收下了，作为回礼，我送你一句话，下次别光着上半身出门。”有伤风化，几东风嘿嘿一笑，随后便不再理会霍格道森，专心看向霍格道森的背包。上一世我听说过一些传闻，霍格道森刚进游戏就碰到了一些奇遇，得到了一个好东西，找到了。几东风暗自呢喃道，随后很快看中了背包中的一个沙漏，哈利弗林沙漏，哈利弗林魔法学院打造的沙漏。等到沙漏倒计时结束时，可能会有一些神奇的事情发生。目前倒计时12小时23分20秒，我就要这个沙漏了。几东风笑道。霍格道森闻言，面色一沉，这是他刚进游戏就收获的一个珍贵道具。凭他多年的游戏经验，他能肯定这是一个好东西。霍格道森正准备拒绝，系统却直接将哈利弗林沙漏爆了出来。而这一次，吉东风再次展现出优秀的手速。东风破，你不要太过分了！霍格道森握着法杖的手疯狂颤抖，心中的怒火已经快要喷涌而出。过分？我做什么过分的事情了吗？这不都是我们事先约定好的吗？你们美国人不是很喜欢说自己讲究契约精神吗？还是说你们眼里的契约只有在对自己有利的时候才生效？你还差最后一个约定没有完成，请抓紧时间。我最开始说过，我不希望在这里浪费太多时间。几东风冷笑道：“霍格道森闻言，瞳孔一缩，紧咬牙关。叮，第三次警告，请在十秒内完成约定，否则将会进行违约惩戒。”十、九，听着系统的倒计时，霍格道森浑身忍不住颤抖起来。只是他依旧死死的咬紧牙关，并不打算说一个字。他心中清楚，不过这句话，他顶多只会损失一些道具装备。要是说了这句话，整个霍格工会都会崩溃。三、二、一，直到倒计时结束，霍格道森都没有说出一个字。而这也让美国玩家松了一口气。叮，进行违约惩戒。美国玩家霍格道森，等级强制归零。所有已学会技能，强制遗忘。接下来三次死亡惩罚翻倍。死亡后所有装备必爆出。24小时内无法获取魔力值。24小时内击杀怪物无法掉落任何装备道具。听着系统严厉的声音，霍格道森脸上瞬间浮现出难以置信的神情。他知道违约惩戒可能会很严重，却没想到会严重到这种程度。可以说，这一个惩罚直接将他从美国第一玩家拉到了美国第一拉胯玩家。不，我。下一刻，霍格道森的惨叫声还没完全响起，
，他的身影便强制化作一道白光离开了竞技场。而纪东风的身后也出现了一个法阵，可以借此回到清风村。感应扛违约惩戒，啧啧啧！纪东风呢喃一声，正准备离开，随后突然意识到自己还处在全球直播中。大家好，我简单说一句啊，想要刚刚霍格，霍格什么玩意儿来着？想要这个玩意儿，刚刚爆出来的那件法袍的，可以想办法联系我，价高者得。现在联系，还可以免费送一个护腕。还有其他人要是想找我决斗的，麻烦先准备好足够好的装备，要不然不要浪费时间。谢谢。哦，对了，还有一句话，滨海市开阳大街62号的雷鹏，还有烟灭工会，大百分号反斜杠幽零零二六，再见。在全球玩家震惊的目光中，纪东风一步迈进传送阵，全球直播就此结束。只是纪东风最后那两句话却已经传遍了全球。纪东风身影一晃，回到了清风平原，而周围不少玩家看到纪东风也发出了阵阵欢呼声。简单谢过众人后，纪东风看向了背包中霍格道森爆出来的法袍，精灵的防护法袍，魔法学徒一星神圣装备，光之精灵曾经向大地传授光明法术。大魔法师弗雷德将其中一道法术附在这件法袍之上，传承至今。穿戴后防御力提升100点，生命值提升800点，魔力值提升500点，魔法提升50点。所有魔法攻击最终伤害提升 20% 所有技能魔力消耗降低 20% 使用技能时有 10% 几率重复施法，第二次施法不消耗魔力值。技能命中敌人后，自身防御力上涨，上涨数值为本次技能伤害的 10% 持续一分钟。最低装备要求：三级魔法学徒魔法剑士。清风平原内一处清净地。纪东风开启巨灵法阵，直接进入修炼状态。虽然生灵丹都消耗完了，但是由于装备更新的原因，此刻纪东风的修炼速度堪称惊人。丁，修为提升 112.4 吸收灵气320点，剩余灵气 6,242.8 丁，修为提升。就在纪东风修炼的同时，湮灭工会的楚雪晴也面色阴沉的退出了游戏，同时将所有湮灭工会的高层都叫到了一起。楚雪晴进入游戏后不久，纪东风和霍格道森就开始了决斗。他目睹了全过程，自然也听到了纪东风最后那句话：“会长，赵英他现在还在副本里，暂时出不来。”副会长小心翼翼地说道：“等他出来后，让他第一时间来见我。”楚雪晴冷冷地说道，一边说着，一边看向了旁边的雷鹏。雷鹏见状，浑身一哆嗦，连忙说道：“会长，我都安排好了，明天一定会给您一个交代。我保证，我让他至少一个月进不去游戏。”雷鹏，我相信你，但是我现在要的已经不只是让季东风进不去游戏这么简单了。湮灭工会成立至今，还从来没有受到过这种羞辱。明天你的计划如果成功了，把季东风带到这里来。”楚雪晴说道，声音虽然不大，但是语气之中的阴冷却越发浓郁。是，我保证把他带到这来。去准备吧。下一刻，雷鹏战战兢兢的离开，而楚雪晴则看向了旁边的副会长。还没找到季东风的住处信息吗？没有，只有两种可能：一种是他现在不在滨海市，还有一种可能是他找的极其隐秘的私人租房。这样的私人房东，整个滨海不知道有多少，查起来太麻烦。明天把我们的人也派出去。如果雷鹏的计划失败了，就由我们动手。明天无论如何，我都要见到季东风。记住，我说的是无论如何。如果我看不到，碰。下一刻，楚雪晴猛地一拍桌子，直接起身离开会议室。剩下副会长等人面露愁苦。副会长，现在怎么办？还能怎么办？没听到会长刚刚说的吗？联系赵虎，明天让他盯着。是。湮灭工会高层头疼，霍格工会高层也召集了紧急会议。只是和湮灭工会不同，霍格工会的高层是工会投资方，即便是霍格道森在这里都没有太多说话的机会。我只有一个要求，立刻更换会长，努力将决斗事件的影响力降到最低。霍格道森怎么办？让他滚蛋！这本来是我们霍格工会立威的好机会。结果呢？现在我们成了别人嘴里的笑话。这件事已经严重影响到了集团的名誉，没有任何回转余地，必须立刻让他滚蛋。我马上安排。至于新会长的人选，让丽莎上，他是一个比道森更优秀的人，而且据我所知，他的天赋加起来也有18星。对了，还有一件事，那个东风破手中的法袍装备必须想办法收回来。那件装备本身可能没有太大价值，但是绝对不能让他落到霍格工会那些老对手的手里，这关乎到我们的颜面。就在霍格工会高层激烈讨论的同时，霍格道森一个人躲到了黑暗森林里。他面色苍白，脑海之中不停回忆着决斗时发生的一切。一拳就用了一拳，霍格道森的难道？随后一抬头，赫然发现大魔法师不知何时出现在他的身旁。霍格道森见状，双眸一亮，连忙爬了起来。老师，老师，您帮帮我！大魔法师闻言，叹息一声，摇头说道：“不要这么称呼我，我不是你的老师，现在不是，以后也不会是。为什么？就因为我输了决斗。再给我一次机会，求求你！”再给我一次机会，你还是不明白。我让你去寻人决斗，根本不是为了看你能不能赢。你犯了三个错误：第一，无法看清自己和别人的差距，选了一个实力远超你的人决斗；第二，决斗过程不够冷静，只想着速战速决，却不知观察对手，一开始就用尽了底牌；第三，输了却不愿意履行约定。我再来找你，只是想告诉你，想要成为一个合格的魔法师，你要想清楚我说的这三点都代表着什么。说完，大魔法师便准备直接转身离开。我和东风破的差距有多大？霍格道森突然问道。大魔法师闻言，脚步一顿，说道：“火苗和熊熊烈火。”说完这句，大魔法师又喃喃自语了一句：“的确需要提醒那些老家伙留意这个年轻人了，是个隐患。”
请告诉我你的名字，将来有一天我会成为一名大魔法师，然后站在你面前。”霍格道森站直身子，沉声说道：“弗雷德，丁，狼鳞戒指生效，修为提升 224.8 丁，季东风一边修炼一边查看着论坛里的消息。此刻，不管是华夏论坛还是全球论坛。几乎全都在议论刚刚发生的决斗。值得一提的是，大掌柜的身影在其中很活跃，想像东风破一样一拳秒杀对手吗？今晚的拍卖会，你绝对不能错过。朋友，想成为第二个东风破吗？东风破指定商会小钱钱商会，你值得信赖。参加拍卖会送东风破骂人教程一本啊！季东风，浏览到一半，季东风正准备看看全球论坛的动态，系统的提示突然响了起来，请所有玩家注意，魔物入侵副本排行榜进行第六次刷新，本次副本正式结束。依旧处在副本中的玩家将在十秒后被强制传送出副本。听到这里，季东风心中一动，没有结束修炼状态，最终排名他心中有数，也不需要特意去查看。只是季东风不需要去看，其他玩家却全都一股脑的扎到了排行榜附近。第十名，请叫我林克的队伍，日国玩家，这是新出现的，成绩是56分01秒。第九名，湮灭成风的队伍，华夏国，用时54分18秒。第八名，史莱姆圣光的队伍，魅国，用时52分08秒。第七名，恒河战士的队伍，印国，用时49分03秒。第六名，创梦墨海的队伍，华夏国，用时47分12秒。第五名，霍格道森的队伍，魅国，用时43分56秒。看到这里，所有玩家都面色一变，竟然才第五，而且时间没变化。看样子，霍格道森只顾着准备和东风破的决斗，甚至为了这场决斗放弃了副本。霍格道森这次算是彻底完了，这就叫赔了夫人又折兵吧。第四名，第一魔法师的队伍。魅国，用时39分23秒。第一魔法师，沉寂了几轮，想不到最后一轮又出现了。第三名，幻梦骑士团的队伍，欧国，用时30分12秒。第二名，湮灭昊天的队伍，华夏国，用时28分31秒。看到这里，不少玩家发出感叹：不是湮灭不努力，实在第一太牛逼；不是湮灭不想快，实在第一是变态。这种时间上的差距，已经不是全队努力就可以弥补的了。第一名，东风破的队伍，华夏国。用时23分01秒，前十公布完毕，最后的国家排名也显示在玩家面前。第一名，华夏国，积分100。第二名，欧国，积分30。第三名，魅国，积分14。看到最后排名，魅国、欧国玩家全都陷入了沉默，而华夏国玩家则面露期待的等待着系统通告。纪元全球通告，根据副本最终成绩，接下来将对华夏国玩家进行天赐奖励。华夏国天赐转盘开启，在系统提示响起的一瞬间。所有玩家都发现天空中出现了一个巨大的转盘，转盘上有数十个闪烁着光芒的诱人奖励，而命运的红色指针也开始快速转动起来。竟然是这种形式，这都是什么好东西？看不清楚啊，不过肯定都不差。转到最好的，转到最好的。而其他国家玩家心中则只剩下一个声音：最差的，最差的。十多秒后，在全球玩家的注视下，指针慢慢停了下来，最后停在了一个闪烁着蓝色光芒的圆球上。天赐奖励发布，华夏国所有玩家修炼时获取的修为值翻倍。持续一小时，若一小时内突破，则突破奖励翻倍。所有玩家随机天赋效果永久获得提升。丁，根据副本排名表现，华夏国玩家东风破将获得专属奖励。系统提示过后，转盘慢慢消失，而几乎所有华夏玩家都瞬间选择找个清净地方进入修炼状态。灵气不够的，则开始拼命的积攒灵气，或者干脆大量使用灵石。所有人都清楚，这一个小时绝对不能浪费。不少人好奇东风破的专属奖励是什么，奈何系统并没有告知，也有一些人庆幸系统没有说明，要不然恐怕又要道心破碎。丁。恭喜你获得天赐奖励，天赋无限复活效果提升，每天必定获得奖励的死亡次数变为四次。丁，专属奖励发布，恭喜你获得天赋生心石一个，随机技能生品卷轴一个，随机尊品装备宝箱第二境界一个，虚空神念丹一颗。听着系统的提示声，季东风双眸一亮，天赐奖励和上一世相比并没有太大变化，但是他没想到专属奖励会丰厚到这种程度。上一世的专属奖励是被湮灭昊天拿去了，那之后他就彻底成为了纪元最强的玩家之一，也是最早突破元婴期的玩家。下一刻。季东风打开背包，随机技能生品卷轴神品，仙人随意写下的卷轴，对于寻常修士来说却有天大的用处。使用后可以使随机一个技能的品质提升一级，只对神品以下技能有效。随机尊品装备宝箱第二境界尊品，是的，你没看错，真的是尊品。使用后随机获得一件当前境界可以穿戴的尊品装备，仅限筑基百脉九层以下修士使用。虚空神念丹圣品，神念一道，满是玄妙，虚空物法，只在今朝。使用后可将随机两个同类型技能进行融合，主动被动无法融合。融合后的技能效果将会保留并提升，融合后技能品质将不低于圣品，融合后的技能均为唯一技能。纪元里并没有明确说明玩家能够学习的技能数量是否有限制。
等到进入筑基或者百脉境后，会开启神念。技能数量的上限由神念多少决定。若神念无法支撑更多的技能，就只有三个选择：要么突破，或者使用天才地宝提升神念；要么遗忘技能，要么融合技能。这其中融合技能是最难的，因为只有虚空神念丹可以做到。偏偏这个丹药除了系统活动奖励外，好像没有别的渠道获取。季东风拿出紫色的虚空神念丹，随后直接选择了使用。叮，使用虚空神念丹，重踏步与踏轻松融合，融合为技能。天地任我行。天地任我行，圣品唯一。总结起来就是一句话：想去哪儿就去哪儿，你想去之地无人可以阻拦。学习后可耗费二百灵气，获得五次跃进机会。跃进不限制任何方向，包括向上以及向下。跃进距离或高度为十四米。跃进过程中，如果附近五点六米内有敌对目标，可以使用闪现。跃进过程中可以使用三次闪现。闪现后攻击力提升五十点，持续一分钟，最多可叠加六次，可连同飞剑一起跃进。大境界突破后，该技能效果获得提升。雷之霸道生效，跃进效果已降低百分之三十。看着技能介绍，季东风愣了一会，随后撇了撇嘴，说道：“这是真成飞天蚂蚱了，无所谓了。以后谁再说蚂蚱两个字，我闪现过去就是一个大比斗。”下一刻，季东风连续使用天赋生星石以及随机技能生品卷轴。至于尊品装备宝箱，自然要等到筑基期再说。丁，使用天赋生星石，天赋雷之霸道星级已满，增强天赋效果。雷之霸道所有主动技能效果降低 30% 增强，为所有主动技能效果降低 20% 丁，使用随机技能生品卷轴，技能生命成长品质提升为零品。生命成长零品，每次突破修为时，生命额外提升50点，随机抗性额外提升两点。丁，雷之霸道生效，生命成长效果变为突破修为后，生命额外提升500点，随机抗性额外提升20点。这也太亏了！神品道具，提升了一个反品技能。系统，我这也算是体验了一把飞球的生活吗？季东风忍不住呼喊道。丁，恭喜进入顿悟状态。下一刻，系统的提示再次响起，季东风脸上的怨念瞬间化作灿烂的笑容。嘿嘿嘿，系统，你太客气了。我就是小小的抱怨一下，偶尔体验一下飞球的生活也挺好。丁，修为提升 899.2 万法断体先级领悟度提升 1% 丁，修为提升。在顿悟、巨灵法阵以及天赐奖励的多重支持下，季东风仅仅用了十多分钟就突破至炼体八层，突破成功。恭喜你突破至炼体八层，天赐奖励生效，突破奖励翻倍，最大灵气储备量提升600获得14点自由属性点，根骨额外提升12点，雷之霸道生效，雷霆伤害提升20点，生命成长生效，最大生命值提升500点。金抗性提升20点，突破过后，季东风又拿出了生境丹，直接选择了使用。突破成功，恭喜你突破至炼体九层，天赐奖励生效，突破奖励翻倍，最大灵气储备量提升600获得14点自由属性点，根骨额外提升12点，雷之霸道生效，雷霆伤害提升20点，生命成长生效，最大生命值提升500点，火抗性提升20点。恭喜你到达炼体七瓶颈，炼体九层修为到达突破要求后，需完成渡劫方可进入第二境界，请做好准备。伴随着一连串的提示声，季东风长出了一口气，并没有急着结束修炼状态。天赐奖励还剩下不少时间，他不能浪费。估计天赐奖励结束后，蓦然能突破到炼气三层，了无生趣修为应该也够，可以开启动虚幻境了。不过在此之前，我去哪里死一次呢？季东风呢喃道。季东风逐渐意识到，怎么死，怎么死的最快，怎么死的最有价值，将成为困扰他许久的问题。丁，修为提升 224.8 丁，天赐祝福结束，修炼值恢复正常。听着系统的提示声。季东风慢慢站起身来，扫了一眼自己现在的信息，姓名：东风破，称号：猎杀先锋，唯一称号 ：BOSS 爆率提升 10% 修为：炼体七九层九千三百一十九点二，灵根：雷，灵气储备：丹田最大储备量65147460灵气吸收效率160灵气转化效率 168.6 生命5780。攻击5 1 2十二加一百四普通攻击附带140雷霆伤害，防御 1,188 根骨258。智慧86力量182敏捷171自由属性点83抗性雷二十毒 1,050 十土一百五水1 5 0十金一百七木1 5 0十火200顿悟几率 11% 技能双头攻击被动迅影被动毒牙被动锻造之魂被动慧根被动五行之躯被动断体之道远古被动全影重重被动魔道之气被动生命成长被动疾风七星拳法天地任我行功法。万法断体仙级，领悟进度 40% 天赋雷之霸道，实心无限复活，实心距离突破也快了，炼体到百脉的渡劫不算太难，也没问题。现在是晚上九点半左右，先去刷一下洞虚幻境，然后差不多就到大掌柜拍卖会开启的时间了。季东风看了一眼现实时间，随后便朝着清风村赶去。一路前行，季东风发现已经有不少玩家结束修炼后来到森林深处刷猿猴，因为这次天赐祝福，华夏国整体玩家实力提升了一个台阶。许多玩家心中清楚，这一切都得益于季东风，所以在看到季东风时，全都热情地打着招呼。东风破，以后你就是我心中的老大了。以后有什么需要帮忙的，
，尽管找我。爷爷，爸爸，喊爷爷和爸爸那两个，你们别打了，这不让东风破大哥看笑话吗？几东风，听着周围玩家热情的呼喊声，几东风脚步一顿，左右看了看，最后选定了一个看上去装备最齐全的玩家。你说的就是你，你打我一下试试。那名玩家闻言，先是一愣，满脸错愕的说道：“神，什么？尽全力打我一下试试，用技能也可以。”大哥，别闹，我是说真的。还有你们，可以一起向我攻击，我只是想做个试验。你们这是在帮我的忙？季东风见状，有些无奈地说道：“大哥，你是说真的？真的？你们想想，能打我，我不还手，这种机会可能一辈子就这一次了。”话音落下，周围一众玩家互相看了看，随后全都露出了跃跃欲试的表情。那我们可不客气了，这事儿说出去也能风光一把。下一刻，一些胆子大的玩家纷纷向季东风发起了攻击，其他人见状也紧随其后。只是大多数人都远远的释放技能，还要提防季东风突然来一个蚂蚱闪现。起初众人还很兴奋。但是在看到几东风身上蹦出来的数字时，众人的表情却又变得很复杂。一、一、一、二，嘿，哪位高手的技能？伤害破一了。看着众人的伤害，几东风有些无奈的挠了挠头。大爷的，还真死不掉。刷领悟度的速度也很慢，魔道之气长得倒挺快，估计就算我把装备都脱了，效率也不会提升多少，怎么才能死得又快又有价值呢？好了，多谢各位。几东风呢喃道，随后便自顾自的朝着清风村赶去。看着几东风的背影，一众玩家全都愣在了原地。炫耀。我怀疑这就是赤裸裸的炫耀。你们听到大哥刚刚说什么了吗？他好像在找死。回到清风村，季东风正准备寻找漠然的踪影，林克便满脸兴奋地找了过来。老大，可算找到你了，又发现了一本被动技能。季东风闻言，心中一动，接过技能。被动技能秘籍：以攻为盾，反品技能，最好的防御就是进攻。学习后，普通级技能攻击在命中敌人后，自身周围会生成一层护体护盾，护盾能够抵挡的伤害为攻击造成伤害的 5% 护盾可叠加。战斗状态结束后，护盾自动消失。不错，你什么修为了？几东风一边使用技能，一边问道。雷之霸道生效，以攻为盾效果变为护盾能够抵挡的伤害为攻击造成伤害的 50% 练气三层，离练气四层也不远了。这还要多亏了老大你拿下了第一。林克笑道。几东风闻言，正准备说话，下一刻突然听到耳边卷起了一道狂风，抬头一看，骇然发现一道人影脚踏金光飞剑，从云层之中冲出，直接来到了几东风头顶。此人满脸冷漠，面色发白。额头之上有一点紫色星光，穿着一身紫色道袍，身后背着一把一人高的蓝色巨剑，周身隐约能看到一层层泛着波澜的七彩光照。在降临清风平原的一瞬间，蓝色巨剑闪烁剑光，方圆数百米的所有妖兽全都一命呜呼。周围玩家见状，全都跟着惊呼出声。这还是他们第一次看到有修仙之人御剑而行，不少人凑了过来，却也不敢离得太近，只敢远观。你就是那击败异域魔道的修士？紫衣人居高临下的看着东风破，冷冷的说道。几东风闻言，心中一动，瞬间明白紫衣人说的是刚刚那场决斗。难道除了玩家之外？这个游戏里的 NPC 也会观看这种直播。几东风心中一动，没错，你是。几东风说道，一边说着，一边看向了野狼森林。此刻，王三刀正在全力养伤，估计没有察觉此人。紫衣人闻言，面色一沉，冷冷的说道：“没有规矩的东西，不懂修仙尊卑。我的名号也是你配打听的。”话音落下，紫衣人随手将一道符咒扔到了几东风脚下，贴上这个东西，能让你飞行，跟我回玄天宗。你祖上有德，我家少主看上你了，愿意让你做一个随从，地位能比外门弟子稍高一些，休要浪费时间。我只是顺路路过此地，还有更要紧的事情要去做。”紫衣人说道。飞剑微微颤动，看上去下一刻就要准备离开。在他看来，几东风会瞬间选择答应。听到这里，周围一众玩家全都面色一变。玄天宗，好像是纪元最难加入的宗门之一，仅次于一些隐士宗门。卧槽，东风破这是什么运气，竟然能直接加入玄天宗，连城镇还没去？我记得官网说过，进入城镇之后才能参与各大宗门的入门考核吧？按照现在的进度，估计再有三天左右才能陆续有人进入城镇。也就是说。东风破能领先别人一大步进入宗门，还是最难加入的玄天宗，这可是天大的优势。但是这个紫衣修士的语气也太让人不爽了，不爽也要忍着呀。我敢打赌，东风破绝对会答应，否则我就……你要吃什么？你们看，东风破，嗯，在一众玩家的注视下，几东风微微一笑，随后一脚踩在了符咒上。紫衣人见状，先是一愣，随后双眸之中寒芒涌动，正准备说话，却见几东风朝他勾了勾手指，真是瞌睡了，有人送枕头。来来来，不管你想说什么。下来和我说话，几东风冷笑道。话音落地，周围玩家全都满脸震惊的看着几东风。他刚刚说什么？不愧是我的偶像，真真硬。你说什么？紫衣人冷冷的说道，身上的杀气轰然散开，压得周围的一众玩家连忙收声，不敢动弹。我说你下贱。几东风说道，只是紫衣人没有丝毫畏惧。虽然几东风上一世并没有听说过这种情况，但是他根本不在意什么玄天宗，他的目标是更高的存在。即便紫衣人态度温和，他也会选择拒绝，更不用说紫衣人现在是这个态度。好，你很好。看样子击败一个异域魔道，给了你太多不该有的自信。无知小辈，我乃玄天宗少主青狮万玄机，你今日如此待我，来日我让你无缘仙门，九重天下。
有我玄天宗在此，我看哪个宗门敢收你！记住，来日你颠沛流离之悲惨，全源于今日你对我的不敬！紫衣人怒喝道，须发无风自动，身上的杀气越发浓郁。哦，几东风说道：“卧槽！哦，他竟然说了个哦，服了，我彻底服了！纪元第一逼王，非东风破莫属！”在一众玩家的惊呼声中，万玄机背弃的面色涨红，随后身后的蓝色巨剑闪烁剑光，寒芒闪烁。剑光刹那间便落到了纪东风身上，这伤害有点低啊！在化作白光消散的瞬间，纪东风的声音响了起来，气得万玄机浑身一颤，险些从飞剑上跌落。五指小辈，你修仙一道，彻底完了！万玄机怒吼一声，随后便直接御剑远去，杀气震动，妖兽哀鸣。与此同时，纪东风满脸笑容的出现在复活点，伤害不高，能死就行。叮，无限复活生效，今日第四次死亡，死亡原因被万玄机剑光击杀，发布奖励，防御力永久提升二百点。水抗性永久提升三百点，金抗性永久提升三百点，玄天秘法一本，万玄机的账本一本，玄天宝库钥匙一个。嗯，这是让我去端玄天宗老窝呀！纪东风嘿嘿一笑，打开背包，万玄机的账本，玄天宗少主亲师万玄机利用职务之便，暗中售卖宗门天才地宝，所卖所得皆在账本中有所记载。还有呵，还有意外收获，以后就让你看看什么是修仙界证道的光。玄天宝库钥匙，玄天宗藏宝之地，外有七十二件仙法阵，内藏一百零八件隐秘阵。唯有持有此钥匙的人方可安全进入。玄天秘法，九星圣品，凡人境打基础的功法，只有玄天宗少主以及掌门亲传弟子才可以修炼。名有大道万千，暗含法门无数。修炼该秘法者，修炼一道前途坦荡，会比他人顺利数倍，也是修炼玄天神功前必修的功法。总层级七层，修炼至一层效果，灵气吸收，转化效率永久提升二十点。灵气永久转变为玄天灵气，每两点灵气可以转化为一点修为。每次突破境界后，全属性永久提升一点。功法附带效果一。功法所有提升效果为永久提升，即便更换功法也会保留以提升属性。二、领悟该功法后，炼气境突破所需修为降低 30% 三，在完全领悟第一层前，无法突破至炼气境。四、层数提升后将解锁其他附带效果。功法修炼要求：凡人境。功法当前领悟进度：零层 0% 领悟度提升方式：通过学习领悟，领悟后进入炼气境。看着玄天秘法的介绍，纪东风眉头微皱，他从来没有见过这样的功法。可惜了，凡人境才能装备，而且要学习领悟。这要怎么学习？难道要等等？纪东风面色一变，随后拿出厚重的玄天秘法，翻开第一页。玄天之道，不在洪荒。嗯，我可以记住这些知识。纪东风看了第一页的内容，尝试背诵，赫然发现这些知识虽然难记，但是和清风功法以及万法断体仙籍都不同，自己可以记住这些内容。记忆一阵后，纪东风直接下线。卧槽，腹肌变八块了。回到现实，纪东风下意识摸了一下肚子，顿时面色一变。他明显感觉到身体充满了力量，身高甚至都变高了一些。更令纪东风欣喜的是，他感觉自己大脑也变得轻松了不少，一扫往日昏沉的感觉，只感觉清明无比。除此之外，当他双目环顾左右，能够察觉到许多往日没有发现的细节。之前的变化主要集中在身体，这次难道是琉璃斩和虚空神念丹提升了我的神念？人真的有神念这种东西？纪东风呢喃一声，瞬间分析出这种变化产生的原因。下一刻，纪东风压下心中的喜悦，开始尝试背诵玄天秘法。玄天之道，不在洪荒。我真的能够背下来？纪东风双眸一亮，连忙再次回到了游戏。开始在游戏中记忆更多内容。稳妥起见，纪东风每背一分钟就会下线，将刚刚背诵的内容默写下来，足足用了二十分钟，纪东风才将玄天秘法第一层的内容全部抄写下来。只是当他想继续抄写第二层的时候，发现第二层的内容和万法断体仙籍一样，无论如何都背不下来。字虽然都认识，但就是进不去脑袋。看样子需要完全领悟第一层的内容才能继续。如果我的猜测是正确的，游戏里我虽然没办法装备这个功法，但是现实世界里我可是一个不折不扣的凡人境啊！纪东风分析道，随后正准备再次下线，抬头一看。赫然发现，周围有不少玩家正用奇怪的眼神看着自己。那个大神，我看刚刚那个修仙道人就是随口一说，你可千万别受刺激，在这疯狂上线下线，万一你头盔再烧了。就是就是，以大神你的实力，等到了城镇，肯定有许多宗门抢着要你。逼王逼王，再创辉煌！去去去，在这凑什么热闹？林克闻声，带着一众小弟赶了过来。逼王，可嗨嗨，没事吧？林克有些担心的说道。纪东风闻言，轻笑一声，没有解释什么。没事儿，你去帮我找一个叫漠然的。就是你曾经抢的那个人，还有了无声去，让他们两个先到清风村村口等我。是，没问题，我这就去办。三言两语过后，林克派人去寻找漠然和了无声去，而纪东风则再次下线。回到现实，纪东风拿起抄录的玄天秘法开始记忆。一分钟后，纪东风将所有注意力全都集中在玄天秘法上，而他身体周围也慢慢浮现出一点点若隐若现的蓝色星光。这一刻，纪东风进入了一种很玄妙的状态。玄天秘法第一层的文字虽然玄奥，但此刻这些文字就像是主动往纪东风脑海中钻一般。让他能够领悟每一句话的意思。
。只是这种状态只持续了五分钟，等到几东风再次回过神来的时候，他发现自己已经满头大汗，脑海之中也传来一阵阵昏昏胀胀的感觉。再想记忆玄天秘法下一句，脑海中会猛地传来一阵阵刺痛的感觉。只记住了百分之十左右，是神念不够了吗？换句话说，我现在脑子不够用。几东风呢喃一声，他有种感觉，他已经到了极限，就算是强行记忆也没有任何用处。只是几东风无法确定是自己大脑疲劳，还是神念不足。最后只能选择暂时放下玄天秘法，等到明天大脑恢复一下再说。回到游戏，几东风下意识看了一眼玄天秘法，功法当前领悟进度，零层 10% 看到这里，几东风面色一变，下意识挥了挥拳头。他此刻已经能断定自己的猜测没有错，大神又上线了。这状态，他不会是要揍人吧？嗨嗨，有可能，咱们还是离远点先。大神需要一点冷静空间。你们怕什么？这是新手村，不过也对，这是逼王蚂蚱，什么事儿都可能干出来。瞪了一眼说出蚂蚱两个字的玩家后，几东风离开复活点。来到村口处，发现漠然已经等在村口，而林克正在旁边陪笑脸。哎呦，小弟弟，之前是我不对，那时候我不是还没改邪归正吗？以后老大罩着我，我罩着你。谁是你弟弟？哥，你是我二哥，你是什么都行。林克满脸无奈的说道。叫爸爸。林克看到几东风，漠然双眸一亮，直接甩开林克，凑到了几东风身边。老大，有人看到了无声去下线了，现在也还没有上线。林克说道。话音落下，林克忽然面色一变，说道：“老大。”我去接一下我哥的电话。下一刻，林克跑到旁边，几东风则看向了漠然。到炼气三层了。漠然闻言笑道：“刚刚炼气三层，是可以进洞虚幻境了吗？”我也想要老大你那样的葫芦法宝。几东风闻言挑了挑眉毛，这个漠然总给他一种外表看似成年人，智商却堪比小学生的感觉。老大，我哥那边碰上点麻烦事儿，我下线一趟。还有，老大，你可以看一下论坛。林克沉声说道，面色有些凝重。话音落下，林克直接下线，而几东风则打开了论坛。纪元第一强者完了。修仙之路彻底中断，东风破已废。刚打开论坛，几东风就看到一个醒目的帖子被炒到了置顶的位置。论坛中，一段视频迅速传播，内容正是几东风和万玄机的对话。其中，几东风说的话被刻意降低了音量，反倒是万玄机最后威胁几东风时说的两句话，听上去震耳欲聋，甚至还配上了醒目的字幕。几东风看了一眼发布人，论坛名称是天乐。纪元之中，游戏内名称和论坛昵称并不相同，但是巧合的是，由于上一世是湮灭工会的成员。偶尔还要负责顶铁造势等工作。几东风知道音灭工会不少人的论坛昵称，天乐就是音灭月影。这段视频什么意思？听不清东风破说了什么呀？我听清了，我在现场。简单来说，就是东风破得意忘形，对仙人不敬，被仙人惩罚了。不光被一剑斩杀，后面他也没办法加入任何宗门了。是这么回事儿。这个仙人看上去至少是元婴期，他说的很清楚，会拒绝东风破加入任何宗门。一般人可能做不到，但是他可是玄天宗的大人物。反正这下东风破算是废了。不管新手村多厉害，如果不能加入宗门，慢慢也就废了。按照我的理解，加入宗门之后，这个游戏才算是刚刚开始。他还得罪了湮灭工会。别看现在湮灭工会拿他没什么办法，等到湮灭工会成员都加入宗门之后，你们再看。啧啧啧，到时候东风破的日子可能会很惨啊！我猜他会被杀到退游。我要是东风破的朋友，现在就离他远点，省得以后被湮灭工会盯上。看了一眼视频下面热度最高的评论，几东风轻笑一声，一眼望去，全是上一世的老熟人。漠然，你在这里等我一下，我去活动活动筋骨。几东风笑道：“老大，你要去杀谁？”漠然眨了眨眼，问道：“不要把话说得这么直白，不文雅。”几东风撇了撇嘴，看向了周围的玩家。那边的朋友看到那狗心好痒的湮灭工会在哪儿了吗？我想找他们叙叙旧。好文雅，叙旧。我之前在幽冥树附近看到他们了，他们好像往乱葬岗去了。多谢。得知了大概位置，几东风直接施展天地任我行，一路朝着乱葬岗的位置跃进。看着几东风的背影，众人俱都是面色一变。他好像窜得越来越猛了。他的天赋不会真的是蚂蚱吧？一路跃进，几东风很快就来到了乱葬岗附近。一眼就看到，远处有二十多人聚在一起，强占了一片恶犬刷新的地点，正是湮灭工会，而美丽洋洋也在其中。都给我加快速度，今天晚上都别睡了。说什么也要赶上先头玩家的进度。湮灭月影面色阴沉的说道，心情很不爽。本来就差一点就能解决那个 boss， 结果时间到了，就差一点。如果没被东风迫害的，丢了几件装备，绝对可以通关一次。湮灭月影越想越气，再想到因为东风迫自己在楚雪晴心中的地位直线下滑，他只感觉满腔怒火无从发泄。东风迫。湮灭月影实在难以忍受心中的怒火，忍不住仰天怒吼一声：“你找我！”呼喊过后，湮灭月影正准备继续专心刷怪，一道冷笑声便在他耳边响了起来。听到这个声音，湮灭工会全都浑身一哆嗦，随后颤颤巍巍的转过头一看，赫然发现东风破一边整理着拳套，一边朝他们走了过来。东风破，他怎么会来这里？他应该在清风村救。林克也开始找漠然了，他不是应该准备进洞虚幻境了吗？队长，怎么办？一时间，众人惊呼出声，连忙凑到了一起。也有不少人有些埋怨的看了月影一眼，没事儿，你喊这个杀神的名字干什么呢？哦，看样子你们对清风村玩家的情况了如指掌啊！几东风冷笑道。说话之间，几东风身后的葫芦疯狂旋转。
吸收着湮灭月影等人的灵气，强行将他们拖进战斗状态。湮灭月影见状，沉声说道：“你要做什么？又想随便杀人？东风破，我可警告你，那个视频我看过了。等到了城镇，你注定会被我们湮灭工会的玩家反超。你现在要是识相一些，到时候说不定还能好过点。”吉东风闻言，一步步朝着湮灭月影走去，而他每走一步，湮灭工会的众人便齐齐的往后退一步。我可不是随便杀人。第一，你们欠我几次团灭，这个你可以问湮灭战哥。第二，论坛上那个视频是你发的吧？下面的评论也是你们湮灭工会留的吧？你们让我有点不爽，这就值得团灭个七八次。我给你们打个折扣，两件事加起来，你们还欠我九次团灭。纪东风笑道：“你，你血口喷人！你有什么证据证明视频是我发的？”月影怒喝道：“我当然有证据，什么证据？”月影面色一变，连忙问道：“我的怀疑就是证据。”砰！话音落下，还没等湮灭月影等人反应过来，纪东风就直接向前跃进，瞬间闪现到了湮灭月影面前。混蛋，给我打！所有技能都给我用上！月影看着纪东风高高举起的拳头，高声呼喊道：“砰！一千三百四十，暴击！二百八十，二十！”只是湮灭月影一句话刚刚喊出来，纪东风的拳头便落到了他身上。为了提升效率，纪东风并没有使用技能，一拳将月影轰杀。一拳过后，纪东风交替使用月镜和闪现，人影宛若鬼魅一般在湮灭工会人堆里穿梭。每一次月镜闪现过后，都会跟上一拳。蝴蝶穿花伴随雷霆拳影，湮灭工会的众人根本碰不到纪东风。只有一些强行锁定的技能能够勉强给纪东风带来一点惊人伤害。混蛋，他在哪儿？怎么瞬间消失了？在这儿，人又没了。怎么？怎么我们的人都没了？看都看不清。怎么打？美丽杨洋,洋更是面色惨白的愣在原地，只能眼睁睁的看着湮灭工会的成员被纪东风一拳一个解决。一道道白光疯狂闪过，等到美丽杨洋,洋再次回过神来的时候，湮灭工会已经只剩下他一个人，而纪东风也慢慢走到了他面前。我，我不是湮灭工会的。美丽杨洋,洋面色一白，下意识想躲到喜气洋洋身后。随后却发现喜气洋洋不在自己身边。记住，我杀你和你是不是湮灭工会的无关，纯粹是不爽。”吉东风冷冷的说道。话音落下，吉东风直接一拳解决了来不及做出反应的美丽洋洋。令吉东风有些意外的是，美丽洋洋爆出了一枚固元丹。丁，服用固元丹，土抗性提升五点，炼体镜还可以服用七颗固元丹，多半是爆出来然后被他偷偷藏起来了，要不然这种东西湮灭工会肯定会强行回收。吉东风冷笑一声，随后便转身捡起湮灭月影等人掉落的装备。让吉东风有些无奈的是。掉落的装备级别最高的也只是六星凡器，只能交给大掌柜处理。我是一只小小小小鸟，我想飞，却怎么也飞不高。下一刻，吉东风一边哼着歌，一边朝着清风村走去。围观的玩家见状，全都忍不住在心中吐槽了一句：“坏了，蚂蚱这是想上天。”等到吉东风回到清风村时，意外发现古怪精灵也站在了漠然身边。而与此同时，有一些机灵的玩家将东风破全面湮灭工会的视频传到了论坛上，同时配了一个标题：“逼王上天，法力无边。”东风大哥，我听说你在收集被动技能秘籍。我刚刚抱了一本，送给你。古怪精灵有些不好意思的将一本秘籍递给了季东风。季东风闻言，先是一愣，随后笑道：“你不用这么客气，我知道我欠了你多大的人情。这些秘籍不算什么，而且，而且我的天赋有些特殊，学不了被动秘籍，留着也没用。”古怪精灵说道。听到这里，季东风笑道：“那这样吧，以后你找到的被动秘籍都给我，这个装备给你，就当是一点定金。”下一刻，季东风将之前爆出来的符传之道袍交易给了古怪精灵。古怪精灵正准备拒绝。纪东风便强行把装备塞到了他怀里。我不喜欢欠人情，以后你爆出来的被动技能我都要了。但是我给你的东西你也不能拒绝。纪东风沉声说道，表面上表情严肃，但是心里面已经乐开了花。上一世进入城镇后，古怪精灵很快就爆出了一本筑基百脉境的尊品被动技能。湮灭等工会得知后，想要强行交易，古怪精灵硬是凭借诡异的符传能力摆脱了一次次追击，甚至击杀了湮灭工会的一名副会长。直到最后加入了万福阁，才彻底摆脱围攻。古怪精灵也因为这件事获得了万福魔女的称号，彻底扬名纪元。古怪精灵闻言点了点头，在看到符传之道袍的信息时，面露惊讶，眼中满是喜爱，随后直接选择了装备。你到炼器四层了？纪东风问道。他清楚记得这件衣服需要炼器四层才能装备。嗯，快要突破到五层了。古怪精灵轻声说道。那正好，一会你和我们一起进洞虚幻境，你的符传能力应该能派上不少用场。纪东风说道。下一刻，纪东风看向了手中的被动技能，被动技能秘籍——毛之力，反品技能。面对擅长防守的敌人，只有一个方法。深化长矛，贯穿长空，攻击命中目标时，无视目标二十点防御及抗性。雷之霸道生效，毛之力效果变为：攻击命中目标时，无视目标二百点防御及抗性。好技能！现在有创梦工会、大掌柜，还有古怪精灵为我收集被动技能，只要神念够用，实力就会不断提升。纪东风呢喃道：“老大，我们需要准备什么吗？”漠然问道：“不需要，每一个洞虚幻境的考验都不同，进去之后你们跟紧我就好。”纪东风说道。话音落下，纪东风将二人叫到了自己身后。直接使用了背包中的洞虚幻石，在洞虚幻石消失的一瞬间。
及东方三人只感觉眼前一花，随后赫然发现自己站在一个白玉广场上，这白玉广场浮在半空中，正面是一个百米高的悬浮金剑。周围则是一片笼罩在云层中的高山。纪东风看着这些高山，隐约感觉和曾经看到的神山有些相似。欢迎来到洞虚幻境，在此地，需你们三人齐心协力击杀周围山中飞出的妖魔，务必努力坚持下去，最终将根据每个人的坚持时间以及灭妖数量决定法宝奖励。第一关，炼器炼体三层妖魔。听着系统的提示声，纪东风直接拉着漠然二人来到了广场最中心的位置，释放防御技能，一会先努力保护好自己，有余力再杀敌。纪东风沉声说道：“是。”话音落下，悬浮金剑猛地颤抖了两下。随后，一道道密密麻麻的金光钻进了周围的高山之中，瞬息之间，一道道震耳欲聋的怒吼声在群山中响起。下一刻，上百只妖魔飞出，刹那间便落到了白玉广场之上，将纪东风三人团团围住，随后直接发起了进攻。这些妖魔通体血红，面目狰狞，猪头人身，双头狼身，形态各异，唯一相同的是，此刻身上全都散发着惊人的杀气。看到这些妖魔，古怪精灵和漠然先是浑身一颤，双眸之中闪过一抹惊恐，只是在看到纪东风的身影时，他们强行让自己冷静了下来，迅速释放各种技能。古怪精灵依旧是瞬间甩出各种符篆，丁获得破军增益，攻击力提升 15% 攻击暴击几率提升 5% 持续10分钟。丁获得坚韧增益，防御力提升 15% 受到攻击时有 10% 几率震晕攻击者 0.5 秒，持续10分钟。定，一道道符篆甩出，古怪精灵最后又甩出一道闪烁着七彩光芒的符篆，这道符篆飞到他的头顶，释放出两道金色光线，连接到纪东风和漠然身上。丁获得福灵庇护，获得庇护者受到的伤害将有 50% 由福灵承担，福灵最多可承受点伤害。另外一边，漠然则连续使用了两个技能，手中的长刀瞬间被一层火焰以及一层毒素笼罩。纪东风见状，心中一动，笑道：“上。”话音落下，纪东风和漠然直接冲了上去，而古怪精灵则用符篆远程战斗，攻击力虽然不算太高，但是总能帮助漠然化解一些麻烦。至于纪东风那边，古怪精灵不认为一个一拳秒杀妖魔的人需要自己操心。哈哈哈哈，来啊，别跑！天地任我行。砰！一千八百五十，暴击，二百八十，白玉广场之上。纪东风利用天地任我行在妖魔群中来回穿梭，在妖魔数量众多的情况下，纪东风根本不需要刻意控制跃进方向，每跃进一次，纪东风就能一拳轰杀一只妖魔。只是让他有些遗憾的是，这些妖魔并不会掉落任何装备，甚至没有灵气或者灵石。看着来回闪现的纪东风、漠然和古怪精灵，全都面露无奈。他们两个联手击杀一只妖魔的时间，纪东风能够轰杀三十多只妖魔。砰！漠然一刀劈死第三只妖魔，正准备攻击其他目标，抬头一看。却发现周围的妖魔都被纪东风轰杀干净，纪东风丝血没掉不说，身体周围还布满了厚厚的护盾，原本应该是接近半透明的护盾，此刻一层层堆叠起来，竟然变成了乳白色。纪东风站在原地，宛若一个乳白色的光源。呼，活动的差不多了，接下来该认真了。纪东风捏了捏手指，笑道：“到底谁是妖怪？”古怪精灵忍不住说道：“定。”第二关将于三十秒后开始，妖魔级别为炼器炼体四层。老大，这么妖怪都是皮糙肉厚，你竟然能一拳一个？漠然忍不住说道。纪东风闻言轻笑一声，没有多说什么。他心中清楚，自己能够一拳一个的主要原因是血魔破甲拳套和毛之力都拥有无视防御的效果，尤其是血魔破甲拳套，每攻击一个新的目标都能无视 80% 的防御，配合毛之力，这些妖魔在自己面前和光着没有太大区别。定，第二关开始，稍作休整后，又有上百只妖魔从山中冲出。和第一关相比，妖魔的体型稍微变大了一些。这次你们全力输出，纪东风说道。话音落下，还没等妖魔杀向他们。纪东风便主动朝着妖魔群杀了过去，怒吼。跃进到一半，纪东风怒喝一声，身体中猛地发出一声猛虎咆哮，咆哮声化作一道音浪，瞬间荡向了所有妖魔。吼！上百只妖魔见状，齐齐的怒吼一声，随后全都朝着纪东风冲了过去，瞬间便将纪东风围了个里三层外三层。古怪精灵和漠然见状，先是一愣，随后连忙开始攻击。古怪精灵更是死死地盯着纪东风，生怕纪东风出现什么问题。只是仅仅过了两三秒，古怪精灵就意识到自己的担心完全是多余的。纪东风全力施展天地任我行。如同一道小旋风在妖兽群中来回穿梭，所到之处全影无数，几乎每次跃进后都能清空一小片妖魔。如果说此刻的妖魔群是寒冰厚雪，那么此刻的纪东风就像是惶惶烈日。哈哈哈哈！小妖妖们，你们行不行啊？一时间，白玉广场之上弥漫着纪东风那不太符合气氛的豪迈笑声。姐姐，你多大了？我，我二十六。你呢？我十八了，只是外表看上去成熟一些，没看出来。我只是觉得，咱们就这么坐着，真的好吗？白玉广场上，古怪精灵和漠然坐在地上，有一嘴没一嘴的聊着天。周围时不时传来一阵阵妖魔的怒吼声和纪东风的大笑声。哈哈哈哈，来追我呀！追不上是不是？追不上可就轮到我追你了。听着纪东风的笑声，漠然转过头看了一眼，赫然发现纪东风的身影在几十只妖魔中来回穿梭。所到之处，妖魔悲鸣，当真是坐到了妖魔丛中过，片叶不沾身，身影如鬼魅，全似乳之身。不是我们想坐着，是实在帮不上什么忙啊！姐姐，你看这哪儿像是闯关啊？这更像是妖魔再渡劫，这都第五关了。老大他竟然还能一拳一个，漠然满脸无奈地说道。
。另外一边，几东风沙的兴起，快速解决一只又一只妖魔。起初他还留神防御，等到护盾堆到能让妖魔绝望的程度后，几东风就将所有注意力都放到了攻击上，杀妖效率再次提升。叮，第六关将于三十秒后开启，妖魔级别为炼器炼体八层，妖魔数量翻倍。听着系统的提示声，几东风嘿嘿一笑，说道：“多点好，杀的越多，法宝的品质越好。你们两个差点忘了，应该给你们也留一点妖魔。”嗨嗨，老大。我觉得还是不用了，我们在这坐着挺好。你给我们留点，不是我们杀妖，而是妖虐我们。我已经发现了，我们两个就像是你进这个幻境的钥匙，负责帮你进来，然后也干不了太多别的事情了。漠然笑道：“能得到一个法宝已经不错了。”古怪精灵跟着连连点头。叮，第六关开始。那你们保护好自己，尽量坚持的时间长一些。怒吼。几东风点了点头，随后便再次使用怒吼，拉到了所有妖魔的仇恨。要是我记得没错，如果在洞虚幻境中，一个人杀掉 90% 以上的妖怪，是有可能得到尊品法宝的。几东风呢喃道：“面对着数量翻了一倍的妖魔，直接施展天地，任我行冲了进去。”砰！四百九十五，二百八十。第六关的妖魔，无论是防御力还是血量，都提升了不少。在不触发暴击的情况下，几东风需要两拳才能解决一只。不过在高敏捷的加持下，几东风出拳速度很快，杀怪效率并没有下降太多。看到这里，古怪精灵微微松了一口气，看向了漠然：“你这个年纪不需要上学吗？我得了癌症，晚期，应该活不了太长时间了。家里也不管我了。”漠然嘿嘿一笑，说道。古怪精灵闻言，面色一变，看向满脸笑容的漠然，一时间不知道说什么好。哎呦，为什么每个人听到这个都是一样的表情呢？我明明很好啊，家里有钱，不用上学，不用背题，不用做卷子。虽然我也想知道高考是什么感觉，嘿嘿，不过自由点也挺好。漠然笑道。听到这里，古怪精灵也勉强露出一丝笑容。你说的对，自由点挺好。不过我听说癌症现在也能治好。嘿嘿，姐姐，谢谢你。漠然笑道。看着漠然，古怪精灵嘴巴动了动，原本准备了一肚子安慰的话。此刻却一个字都说不出来，漠然也转头看向远处，大声为几东风加油助威。十分钟后，几东风一拳暴击，直接解决了最后一只妖魔。叮，第七关将于30秒后开启，妖魔级别为炼器炼体九层。请注意，本关起，部分妖魔会拥有特殊能力。伴随着系统提示声，几东风深吸了一口气，正准备从背包中拿出灵石补充灵气，漠然便主动从背包中掏出了两枚丹药，递给了几东风。古怪精灵也甩出了两道符咒，叮，获得回灵增益，灵气每秒恢复20点，持续一分钟。丁获得强灵增益，灵气吸收效率提升20点，持续10分钟。灵气丹凡品，修士出门必备丹药之一，使用后可瞬间恢复500灵气。老大，我们随时都可能撑不住，这些东西都给你。”漠然笑道。几东风闻言点了点头，也没有客气。叮，第七关开启。好，伴随系统提示声，一道震耳欲聋的怒吼声猛地响了起来，密密麻麻的妖魔奔涌而出，而一道毒雾却先妖魔一步笼罩了白玉广场。毒雾降临的速度很快。漠然二人来不及做出任何反应，就被毒雾覆盖。五十、五十、一百，瞬息之间，一道道伤害数字在漠然二人身上快速跳动。二人的血条以肉眼可见的速度疯狂下降。茯苓庇护，二重印。古怪精灵见状，一手掐诀，一手指向东风破，释放了最后一个技能。下一刻，原本浮在头顶的七彩符篆瞬间落到了东风破身上，化作一个能够抵挡点伤害的护盾。风魔刀气，漠然也是怒喝一声，在血条清空之前，释放了一道弧形的巨大刀气。刀气瞬间落到数十只妖魔身上，不过只是让他们的血条降低了 5% 左右。老大，这技能我一小时就能用一次，只能帮你这么多了。老大加油！漠然呼喊道。加油！古怪精灵也难得跟着喊了一句。话音落下，二人的血条直接被毒雾清空，而几东风也被一众妖魔包围。听着二人的呼喊声，几东风撇了撇嘴：“大爷的，在这个地方死亡也不会有任何损失，怎么搞得有点悲壮？不过洞虚幻境不愧是被称作最难揣测的历练，有些关卡就像是根本不打算让玩家通过一样。”不太像是系统的设定，更像是谁暗中控制。几东风呢喃一声，随后抬头看向了最远处一座像极了神山的高山。来吧，正好测测我的极限在哪里。几东风怒喝一声，随后再次挥拳，朝着无数妖魔杀去。380 280几东风身影纵横，很快就发现其中一些妖魔会喷吐毒物。如果不是自己的毒抗够高，恐怕也只能边打边躲。毒抗不高的话，还真有点费劲。但是我毒抗高啊！来啊，正面刚啊！看看是你的毒厉害，还是我的拳更猛？疾风七星拳，几东风冷笑一声，开始顶着毒雾释放疾风七星拳。三十，五十八。由于妖魔密度提升了不少，再加上妖魔的实力得到了不小提升，所以此刻几东风就算是施展天地任我行，也难免会被碰到两下。只是在几东风的防御力面前，这些攻击连一层盾都破不了。叮，受到攻击，魔道之气提升两点。叮，受到攻击，妖魔的攻击虽然破不了盾，却不耽误几东风积累魔道之气。只是几东风并没有用主动找揍的方式提升魔道之气，他依旧在努力闪躲攻击。纪元中有不少隐藏属性是需要通过锻炼来提升的，比如反应能力和战斗意识等。尤其是在知道游戏和现实能够互相影响后，几东风更是不停提醒自己
，无论是游戏还是现实，都需要抓住一切机会锻炼自己各方面的能力。我躲，我躲，我再躲。就你刚刚打我一下是吧？你别跑。叮，第八关将于三十秒后开启。妖魔级别为练气炼体渡劫妖魔，请注意，本关妖魔数量将再次翻倍，所有妖魔都将得到较大程度强化。白玉广场之上，几东风听着系统的提示声，捏了捏拳头。如果换成修士，就是炼器或者炼体修为已满，血量、攻击力、防御力可能没有太大变化，但是战斗经验和技巧会得到不小的提升。大爷的，真要硬碰硬了！叮，第八关开启。伴随着系统提示声，近五百只体型接近三米的各色妖魔怒吼着冲了上来。这一次虽然没有不悟，但是这些妖魔的气场和杀气却更加强大。不少妖魔甚至开始释放各种技能，一部分为远程攻击，另一部分则是互相提供状态增益。一只通体血红的三尾妖狐在妖魔群中啼鸣一声。一道血红色的光芒笼罩了所有妖魔，一众妖魔的双眸瞬间变得通红，纷纷进入狂暴状态，张牙舞爪的朝着几东风攻了过去。这和进巨人国一样啊！几东风冷笑一声，怒吼：“天地任我行！”下一刻，几东风连续释放技能，没有冲向妖魔堆，而是直奔着三尾妖狐杀了过去。其他妖魔见状，纷纷上前阻拦。几东风能闪就闪，实在闪不开时，便会直接施展疾风七星拳，强行轰出一条路。三百，三百，九百六十，九百六十。九百六十，每轰出一拳，妖魔身上都会跳出一长串的数字。在血魔破甲拳套、毛之力以及疾风七星拳降低防御效果的共同影响下，即便是防御力最强的妖魔也承受不住一套拳法。几东风强势突进，快速朝着三尾妖狐逼近。三尾妖狐见状，双眸之中的戏血逐渐消散，开始在妖魔群中闪转腾挪，口中提名不断，一边远离几东风，一边指挥其他妖魔对几东风进行围攻。果然要先解决了你，天地任我行。几东风见状，冷笑一声，再次施展身法。只是这一次，几东风并没有向前方突进，而是猛地一跃而起，瞬间跳到了所有妖魔的头顶。看着在空中的几东风，所有妖魔都出现了片刻的愣神，显然是不理解为什么一个炼体修士此刻表现出了会飞一样的气势。砰！下一刻，几东风直接落到一只巨大猪妖上方，紧跟着一脚重踏，踩在猪妖头顶，继续在空中跃进，瞬间逼近了躲在妖魔背后的三尾妖狐。一众妖魔见状，纷纷发动各种攻击，想要将几东风从天上拽下来。一只牛妖甚至将一对牛角扔了出去。我闪！哎！你们打不着！几东风嘿嘿一笑，交替使用跃进和闪现，避开了所有攻击。两三个呼吸过后，几东风终于跃进到三尾狐妖的附近。三尾狐妖见状，正准备继续闪躲，几东风却直接利用闪现杀到了他面前。死！几东风怒吼一声，疾风七星拳直接轰了出去。砰！四百二十，四百二十，一千三百四十四。防御力最强的牛妖甚至扛不住一套疾风七星拳，更不用说防御力更差的三尾妖狐。伴随着一道哀鸣，三尾妖狐化作一道红光消散。而在三尾妖狐死亡的一瞬间，剩下的所有妖魔全都浑身一颤，瞬间解除了狂暴状态。只是这种状态的突然消失，也让所有妖魔出现了短暂的愣神。几东风自然不会错过这个机会，这一次他攻击的目标是所有会远程攻击的妖魔。三分钟后，几东风一拳轰杀一只蝶妖，随后转头看向了剩下的妖魔，剩下的都是近身类妖魔了。来吧，是真兄弟，是真魔子就来砍我！几东风怒喝道。十多分钟后，几东风解决了所有妖魔。只是让他有些无奈的是，即便是有符传增益和丹药配合，此刻他的灵气也快要见底了。要不是灵气吸收效率不低，恐怕打到一半就窜不起来了。不过护盾还在，接下来可能真的要硬碰硬了。几东风呢喃道，双眸之中闪过一抹疲惫。叮，第九关将于三十秒后开启。妖魔级别为运灵一层。这一次，系统并没有提示妖魔有哪种增强。运灵一层相当于筑基或者百脉，纪元里每个境界之间差距极大，同境界还有越级的可能，但是跨境界，不管了。老子一定要赢！要是连跨境界这种事情都做不了，不等于白重生了。几东风冷笑一声，随后从背包中拿出灵石，挨个捏碎，快速补充灵气。只是捏碎灵石需要一定时间，直到第九关正式开启，几东风也只补充了不到四百灵气。砰！几东风打起精神，抬头一看，赫然发现一只身高达到十米的紫色牛魔慢慢走上了白玉广场。除此之外，再无其他妖魔。这紫色牛魔手持一把白骨重锤，看着几东风，并没有第一时间发起进攻。炼体境技能走到现在，算你有些本事。我今日心情好。不想动手，你主动离开，可以获得一个灵品法宝。”牛魔冷冷地说道。几东风闻言，并不意外，妖魔到了运灵境就有了说话的能力，即便是刷装备用的小妖也不例外。上一世一堆小妖和一群玩家互骂的场景也不少见。巧了，我心情也不错，但是我心情不错的时候想找人打架啊！”几东风冷笑道。牛魔闻言，牛眼之中寒芒一闪，面露不悦：“你这就属于不识好歹，滚！”牛魔猛地发出一声怒吼，怒吼化作音浪，瞬间撞到了东风破身上，砰！在音浪撞击的一瞬间，东风破身上的护盾瞬间消失，只剩下白骨铠甲自带的白骨之盾，而东风破也进入了短暂的眩晕状态。牛魔直接大步流星的赶到东风破面前，白骨重锤直接穿透白骨之盾，将东风破砸了出去。1,382 一个惊人的数字瞬间蹦了出来，砰！下一刻，东风破轰然落地，而牛魔则是面露意外，倒是挺扛揍，不过没有任何用处。
、炼体和运灵之间的差距，远比你想的要大得多。现在你应该知道，在我面前没有丝毫胜算了，赶快滚！”牛魔冷笑道。一句话说完，牛魔正准备直接转身离开，余光一瞥，赫然发现几东风又慢慢爬了起来，而他身上也开始慢慢散发出一道道紫色的魔气。看到这里，牛魔面色一变，他本能的察觉到一丝危险。不好意思，刚刚忘了说了，我就差一点就攒够魔道之气了。”几东风冷笑道。砰！下一刻，几东风完全站起身来，双眸之中流淌着紫色的光芒，身体周围更是被一道道冲天的魔气覆盖。这些魔气在几东风身后疯狂涌动，最后汇聚成一道模糊的魔神虚影。与此同时，几东风身上也开始蔓延出一道道紫色的纹路，这些紫色纹路闪烁着紫金色的光芒，令几东风的气势疯狂上涨。叮，进入魔神觉醒状态，攻击力、防御力、技能威力、攻击速度提升 500% 持续10分钟。老牛魔，做好挨打的准备了吗？运灵境又怎么样？我今天奏定了。白玉广场之上。看着浑身被紫色魔气包围的几东风，牛魔直接愣在了原地。你，你是什么东西？怎么比我还紫？你还算是个人？牛魔愣愣地说道。砰！几东风没有回应，而是直接施展天地任我行，杀到了牛魔面前。在魔神觉醒的加持下，天地任我行威力得到了极大的提升。几东风甚至不需要闪现，直接一个跃进就杀到了牛魔身前，随后再次跃进，跳到了牛魔头顶。运灵镜，老子打的就是运灵镜！疾风七星拳！几东风怒吼一声，从高处落下。连续三拳瞬间打到牛头之上，几东风移动和出拳的速度宛若雷霆一般，以至于直到三拳轰出，牛魔还没有完全反应过来。一千二百三十，一千二百三十，一千二百三十，疾风七星拳三拳全部命中，造成百分之三百二十伤害。魔神觉醒技能威力提升百分之五百，此刻几东风一拳的威力足足提升了十六倍，一连串的伤害数字蹦出。即便牛魔防御力惊人，此刻在魔神版疾风七星拳的攻击下，血条也瞬间只剩下一丝，而这也足够让几东风吃惊。他没想到牛魔的血量会厚到这种程度。你，你是什么妖怪？牛魔见状，连忙后退，手中的白骨重锤顺势横扫。嗯，疾风七星拳眩晕效果没触发，看样子你免疫眩晕啊！几东风见状没有闪躲，他要进一步测试下魔神觉醒状态。砰！下一刻，重锤猛地扫到几东风身上，而几东风身上也飘起了一个惊人的数字。一，看到这个数字，牛魔直接原地石化，双眸之中满是震惊和畏惧。你，你到底是什么东西？牛魔绝望的呼喊道：“几东风则是冷笑一声，再次跃进到牛魔面前。你，你别过来啊！我上有八岁老牛，下有八十岁小牛。”牛魔哀嚎道：“你说反了！”疾风七星拳，几东风怒吼一声，一跃而起，一拳落下。砰！伴随着一道哀嚎，牛魔巨大的身躯轰然倒下，随后化作一道红光消散。几东风见状，捏了捏拳头，说道：“这个牛魔本来应该和运灵境比较强大的精英怪差不多。”但是现在血量和防御力却强化了太多。不过这个地方的妖魔本来就很诡异，和外面的妖魔有所不同。叮，恭喜你通关炼体炼器进洞虚幻境，成绩已被金剑永久记录。听着系统的提示声，几东风心中一动，抬头一看，赫然发现浮空金剑上慢慢浮现出“东风破”三个字，名字后面挂着一个通关的字样。几东风见状，并没有太过在意，这个金剑就相当于排行榜，以后再有玩家进入同样的洞虚幻境，就会看到这个名字。本来还打算利用魔神状态多闯机关，想不到这就直接结束了。几东风呢喃道。玩家可利用传送阵离开幻境，离开后随机法宝奖励将自动放入背包中。伴随着系统的提示声，悬浮金剑慢慢升空，很快消失不见。而几东风的身后则浮现出一个金色法阵。等到魔神状态结束了再出去。现在出去，万一被王三刀感受到魔气，就有点麻烦了。几东风直接摆出巨灵法阵，随后坐在原地开始修炼。在进入魔神觉醒状态后，他的灵气也跟着自动回满。叮，进入修炼状态，检测到身处神山外围幻境，灵气吸收转化效率提升 50%。想不到还有意外收获，神山外围幻境，也就是说，远处那个山真的是神山。几东风一边修炼，一边看向了最远处的高山，观察了一阵后，几东风打开论坛，准备查看一下湮灭月影发布视频的其他评论，想从中找出下一个团灭对象。黑名单记起来。嗯，几东风呼喊一声，随后意外在华夏论坛上发现了一个帖子，这个帖子的热度已经超过了湮灭月影发布的视频以及大掌柜的拍卖会。湮灭工会声明，发帖人名叫雪后初晴，幼狗叫些什么了？几东风心中一动，打开帖子看了起来。我是湮灭工会会长楚雪清，在此正式发出声明。东风破多次挑衅并侮辱湮灭工会，这原本是湮灭工会不可忍受的。但是由于东风破在竞技场以及副本中为华夏玩家做出了一定贡献，湮灭工会愿意给东风破一次机会。十二小时内，只要东风破愿意向湮灭工会郑重道歉，并立刻将所有武器、装备、道具交易到所在新手村的湮灭工会玩家手中，湮灭工会愿意和东风破和解。若是东风破愿意加入湮灭工会，湮灭工会将想办法帮助东风破解决和玄天宗的矛盾，以免东风破无法加入修仙宗门。东风破。我再次发出最后警告，一旦超过12小时，湮灭工会将视你为终生敌人。除非你永远离开纪元，否则你的名字将一直挂在湮灭工会的必杀名单上。这是你最后的机会，希望你能好好把握，不要被现在的一点领先冲昏了头脑。我想任何一个玩家都清楚
。如果无法加入修仙宗门，你迟早会变为纪元最底层。失败的滋味不可怕，可怕的是从顶峰滑到谷底，和湮灭工会敌对的下场，远比你想的要可怕的多。倒计时十二小时，现在开始。在这个帖子下方，则是清一色湮灭工会水军的评论。早就该这样了，这才是国内第一工会该有的样子。他一个不知道从哪里蹦出来的玩家，凭什么和大工会叫板？湮灭工会动真格的了，现在东风破也就在新手村欺负欺负湮灭工会的普通成员了。我现在更担心。他不敢进城镇，会一辈子缩在新手村，幻想美好生活。我决定了，等到我加入修仙宗门之后，我一定要去找东风破，让他再给我演一个蚂蚱。看着帖子的内容，纪东风挑了挑眉毛。这里面还有月影他们的评论，看样子团灭的次数还是少了。不过楚雪晴是一个很谨慎的人，他敢发出这种声明，那就只有一种可能，他笃定我肯定没办法加入修仙宗门。有意思。下一刻，纪东风来到论坛，注册了一个昵称，发了第一篇帖子。东风破正式声明，湮灭工会的腻子们听好了，十二小时太久，老子现在就告诉你们。从此昵称里带“湮灭”俩字的，都将被我永远列上必杀名单。湮灭工会所有人都听着，你们要么现在退出游戏，要么就永远躲在安全的地方，千万不要被我发现。你们过去、现在及将来拥有的一切，都不是真正属于你们，因为我会用一次次团灭让你们失去所有。发帖人：湮灭祖宗东风破。东风破这篇声明的字数虽然不多，但是一发出去就瞬间引爆了整个论坛，热度直接盖过了楚雪晴的声明。卧槽，这真是东风破吗？肯定是啊，要不谁敢起这种昵称？不愧是逼王，这下有热闹可看了。东风破如果真的不能加入修仙宗门了，这样做不是在加速死亡吗？加速死亡，还有这种好事儿？纪东风随意看了一眼评论，笑道。下一刻，纪东风关掉论坛，而与此同时，系统的提示声也响了起来。叮，修为已满，请在做好准备后进行渡劫。炼体期渡劫方式为天雷贯体，请注意，若渡劫失败，修为将降低 30% 随机属性永久下降10点，需再次积累足够修为后方可渡劫。清风平原上，古怪精灵和漠然满脸凝重的站在一起。小优则带着创梦工会的人守在他们左右，而在他们四周则围了六七百名玩家，湮灭和四海工会的成员都在其中，剩下的也全都是其他工会的玩家。至于更远处，则围了更多人，只是这些玩家几乎都是来看热闹的。你们到底要做什么？小优怒喝道：“此刻林克不在，他就是创梦工会的临时队长。”湮灭月影闻言冷笑道：“我刚刚不是说过了吗？为了以防东风破不看论坛，所以我们在这里等东风破出来，向他宣读会长的声明。他要是识相，就直接在这里向湮灭工会道歉。这些工会的朋友都是我找来做见证的。”能360度记录东风破道歉的样子，这可是明星才有的待遇。做见证的朋友，我看怎么都像是平时跟在你们湮灭后面的工会呢。把他们找来，花了不少好处吧？四海云哥，你为什么也会在这个队伍里？小优冷笑道。四海云哥闻言，面色一沉，没有说什么。而旁边的湮灭月影则是冷笑连连。林克在我面前都不敢这么说话，你又算是什么东西？怎么，你们创梦觉得抱上了东风破这个即将凉凉的大腿，就显得和我们与众不同了？你可想好，你现在站在我们的队里面？那就是让创梦工会和四海工会湮灭工会为敌，这个代价你承受得起吗？你确定你要站在我们对面吗？小优闻言，面色不停变化，只是最后他一咬牙，依旧没有挪动一步，继续守在漠然二人两边。告诉你们，老大是不可能向你们低头的。漠然忍不住呼喊道。湮灭月影闻言，冷笑道：“巧了，我也希望他不低头。他不低头，我这些朋友也可以一起做个见证。这样等到我们追着他杀的时候，他才无话可说。他不低头，我才能十倍百倍的偿还他对我做的事情。你追着老大杀，你是在做梦吧？”话说回来，你竟然还敢主动出现在老大面前，不怕再来一次团灭？漠然说道，仗着狗多势众罢了。古怪精灵说道。湮灭月影闻言，面色一沉，还没来得及发作，旁边的湮灭战哥便来到他身边。队长，东风破在论坛发帖子了。月影闻言，正准备打开论坛，下一刻便发现漠然身边凭空出现了一道身影，正是东风破。叮，恭喜通关洞虚幻境，结合闯关层数以及杀敌数量，奖励炼器炼体镜一星尊品法宝千秋破日锤。听着系统的提示，吉东风双眸一亮，还没来得及查看法宝，下一刻就注意到周围的异样。嗯，你们两个怎么还在这里？还有，怎么着，都是来迎接我的？月影来送团灭了。吉东风看着湮灭月影等人，冷笑道：“小优见状，连忙来到吉东风身边。老大，月影他们听到你们进了洞虚幻境之后，就把这里围起来了。这些都是一些墙头草工会，估计也是月影花了一些好处请过来的。”小优开始讲述事情的经过，向我当面宣读湮灭工会声明，还要我当面道歉。吉东风挑了挑眉毛。冷笑道：“因灭月影闻言，冷冷的说道：原来是这么计划的。现在看来，你已经看到声明了，而且也已经做出选择了。但是我还是要当着大家的面问你一句：东风破，你真的要执迷不悟，和我们因灭工会为敌吗？我希望你正面回答我这个问题。”纪东风闻言，微微一笑，看向了旁边的小优，带着他们两个先离开这里，至少退到一百米之外。可是小优面色一变：“我没说清楚吗？他们只是找我，你们没必要留在这里。”好，话音落下，小优等人准备带着漠然二人离开。古怪精灵有些担心的看了纪东风一眼，不过并没有多说什么。而漠然则高呼出声：“老大，再团灭他们一次！”周围一些工会的玩家见状，想要阻拦，刚动了一下，纪东风的声音就响了起来。
，谁先动，谁先死。听到这里，众人面色一变。虽然他们仗着人多，并不怎么惧怕几东风，但是此刻感受到几东风话语里的杀气，依旧不敢有任何动作。湮灭月影见状，冷笑道：“让他们离开也无所谓，只要你在这里就好。现在可以回答我刚刚的问题了吧？”所有人都听好了，我知道你们有不少人是认定我以后没办法加入修仙宗门，所以才敢站在这里。我给你们最后一次机会，现在退到百米外，我可以当你们是看戏的。十秒后，所有还站在一百米范围内的，后果自负。到时候别怪我没提醒你们啊！纪东风呼喊道：“东风破，不要在这里故弄玄虚了。你在纪元已经没有未来了，知道我为什么这么肯定吗？我可以告诉你，我们湮灭工会的阴灭昊天，奇遇不断，已经有了加入玄天宗的资格，以后定然是平步青云。有他在，有我们湮灭工会在，你的未来注定只有两条路：要么现在当面道歉，成为一个普通玩家；要么以后被我们追杀到退出游戏，彻底沦为笑柄。现在，立刻回答我刚刚的问题。”湮灭月影怒喝道：“有数百人站在他身边。”他说话的底气都提升了不少。话音落下，不少工会玩家亮出了武器。听着湮灭月影的怒吼声，远处围观的玩家全都面色一变。湮灭月影真不怕东风蚂蚱再团灭他们一次吗？别闹了，这有六七百人呢，就是一群猪也要杀半天。更何况这些都是工会玩家，武器装备看上去也都不错，说不定个个都有一些技能，再加上每个人的天赋，就算是练气九层的 BOSS 都能灭了吧？运灵的说不定也能解决。别开玩笑，纪元跨境界基本不可能，当这是小说呢？动不动跨境界杀人。今天东风破低头。他们出风头，东风破不低头，他们可以强杀东风破一次，同样可以出风头。说到底，就是一群觉得逼王以后没办法报复他们，然后就收了好处来露露脸的人罢了。好了，十秒到了，送大家一句话：有实力的人装逼叫逼王，没实力的人装逼是要遭雷劈的。纪东风嘿嘿一笑，随后直接选择渡劫。轰！在纪东风选择渡劫的一瞬间，清风平原上空风云汇聚，天雷滚滚。轰！听着头顶的雷声，湮灭月影浑身一颤，抬头一看。赫然发现，他们头顶的天空已经变得一片阴沉，星月全都不见踪影，而一声接着一声的雷鸣不停响起，甚至隐约能看到紫色的雷霆在云层之中跳跃。队长，感觉有点不对劲啊！怎么东风破上一秒刚受雷劈，下一秒就打雷呢？阴灭战歌小心翼翼地说道。湮灭月影闻言，眉头微皱，看着满脸笑容的纪东风，心中升起一丝不好的预感。只是此刻，他们已经是箭在弦上，不得不发。东风破，看样子你是不打算正面回答我的问题了。不管你今天要做什么，我都要向你证明一点。不低头，只有死！所有人，上！湮灭月影怒吼道。话音落下，一众工会玩家齐齐的拿出了兵器，只是迟迟没有人动身，所有人都在左右观望，等着别人先冲上去。一时间，六七百人全都左右转头，有不少人一只脚已经迈了出去，停在半空，最后又收了回去。甚至还有人看似往前迈步，但是实际上却往后退了退。远处围观的玩家见状，全都忍不住笑出声来。卧槽，好标准的太空步，好闹的种，丢人啊！六七百人。竟然全都这么怕死，往左往右往后的都有，就是没人往前。他们也知道，就算以后他们会超过东风破，但是现在冲在最前面的东风破依旧能一拳一个。湮灭月影见状，面色阴沉无比。混蛋！所有人，立刻给我上，否则别想再跟着湮灭工会了！湮灭月影怒吼道。话音落下，不少玩家硬着头皮冲了上去。有了打头阵的，剩下的人也全都气势汹汹的跟着发起了攻击。刚刚在系鞋带，别误会了，奶奶爹，刚刚腿麻了，现在好了。让开，让我先上。我是我是突然想起了我故去的奶奶，奶奶，给我力量。纪东风见状，冷笑一声，说道：“东风小课堂开课，告诉你们一件事情。纪元中如果要渡劫，最好是找一个安静的地方，因为渡劫很怕被人打扰。但是大部分时候，没有人敢接近渡劫的玩家。”话音落下，纪东风抬头看了一眼雷霆滚滚的天空，瞬间进入战斗状态，白骨之盾跟着浮现出来。因为渡劫玩家身体周围都会被雷霆覆盖。来吧，炼体劫雷，天火之雷。纪东风怒喝道：“轰！”一声怒喝过后，一道红色的手指粗细的天雷轰然落下，穿过白骨之盾，落到了纪东风身上。而与此同时，纪东风周围一百米范围内也源源不断的落下一道道稍细一些的雷霆。砰！砰！在围观玩家震惊的目光中，密密麻麻的雷霆覆盖了眼前的一切。落在地面上会轰出一个深坑，若是落在玩家身上，更是会直接清空血条。炼体九层修士才能应对的雷霆，根本不是这群平均等级只有炼体或炼气三层的玩家能够沾染的。一时间，清风平原之上，雷霆炸裂的光芒和玩家死后化作的白光接连闪烁，宛若一场平地绽放的烟火。只是这场烟火并没有带来感叹，而是带来一声接着一声的惨叫。不，救命！啊，让我出去！东风子，逼王！不，东风破，东风大哥，让我出去！我不敢了，我再也不敢了！啊，为什么我会被雷劈啊？大神，都是阴灭月影让我来找你麻烦的呀！逼王，快收了神通吧！一些运气好的工会玩家上来就中了头奖，直接被一雷劈死，甚至直到再复活点复活都没有反应过来到底发生了什么。而更多的玩家则被漫天雷霆困在了中间，进也不是，退也不是
，一道道雷霆在身边炸裂，最终在绝望和恐惧中被清空了血条。一轮雷霆过后，六七百人只剩下一半，而那绝望的惨叫声持续回荡在平原之上，引得围观的玩家毛骨悚然，纷纷后退，生怕雷霆的范围继续扩大。听着耳边和雷鸣声共同响起的惨叫声，湮灭月影面色惨白，只感觉大脑之中一片空白。看着前方扛了三道天雷血量，却只掉了接近百分之十的几东风，阴灭月影双眸一红，面露狰狞，彻底陷入了疯狂。东风破，我宰了你！阴灭月影怒吼一声，不顾一切的朝着东风破冲了过去。轰！阴灭月影刚刚跑出去三米远，一道天雷从天而降，稳稳的命中了他的头顶。啊！伴随着一声惨叫，阴灭月影直接被轰成齑粉。而与此同时，工会玩家的数量也只剩下不到一百人。这些人被困在雷霆之中，宛若等待最后审判的罪人一般。四海云哥也在其中。看着应接下第四道雷霆的几东风，四海云哥面露复杂，诸多情绪最后化作一声长叹。轰！与此同时，第五道雷霆也落到了几东风身上。死！雷霆落下，几东风疼得浑身一颤，即便有雷抗性，血条也直接掉了接近百分之十。炼体器的天火之雷一共有六道，每道雷霆的威力都会不断提升。除了血量要扛住雷霆的伤害，精神上还要忍住雷霆带来的疼痛。不管是血量清零，还是疼得晕厥过去，都算渡劫失败。等到了百脉境或者更高的境界，渡劫需要经历的考验会更多，也更加凶险。大爷的，不管经历多少次，这雷劈的还是那么疼啊！几东风龇牙咧嘴的呢喃道。此刻，几东风身体周围一百米已经看不到一人，只有更远处越来越多的玩家赶来围观。我宣布，逼王彻底进化成雷电逼王，还有没有天理了？他连雷劈都不怕了，这就是渡劫。卧槽，这阵仗怎么会这么大？你们关注点是不是都错了？你们不震惊，东风破竟然已经到渡劫的修为了吗？现在就算是最顶尖的玩家，估计也还没到第五层呢吧？湮灭月影可真惨啊！据我所知。他这次找来这么多人，也用了不少经费。结果事情办成这样，湮灭工会的会长恐怕饶不了他。轰！在众人震惊的目光中，第六道天雷轰然落下。待到第六道天雷消散，上一秒几东风还感觉浑身剧痛，下一秒便感觉浑身上下每一个细胞都传来畅快舒爽的感觉，就像是身体之中的所有污垢病毒全都被雷霆轰杀干净一般，从头到脚倍感舒适。叮！恭喜玩家突破至百脉境，突破大境界，最大灵气储备量提升三千点，生命提升三千点。灵气吸收以及转化效率提升60点，攻击力防御力提升100点，全属性提升100点，跟骨额外提升50点，雷之霸道生效，雷霆伤害提升30点，获得自由属性点10点，生命成长生效，最大生命值提升500点，火抗性提升20点，大境界突破，天地任我航效果提升，跃进距离或高度提升 1.6 米，闪现生效距离提升 0.8 米，玩家到达百脉境，灵气转变为灵根相关灵气，雷灵气，属性增加神念以及灵气威力。功能增加经脉查看，叮，恭喜你成为全球首个突破至第二境界的玩家。接下来将进行全球通告，纪元全球通告，华夏区玩家东风破成为全球首个突破至第二境界的玩家，奖励唯一称号天才修士，奖励自由属性点五十点，奖励随机天赋宝箱一个，奖励圣品神念单一枚，天才修士唯一称号可展示，佩戴后顿悟几率提升百分之五，获得修为时有百分之十几率额外获得百分之三十，随机天赋宝箱尊品，使用后可永久获得一个一星至九星的随机天赋。神念丹、圣品、上古修仙界各大宗门必备的丹药，随着时光更替，上古宗门陆续消失，药方也随之失传。如今只剩下成品丹药及其稀有。使用后，神念提升100点，突破额外提升10点神念，每名玩家仅可服用三颗。系统提示响起的一瞬间，全球玩家都炸了锅，一些人甚至怀疑自己是不是耳朵出问题了。全球论坛，不可能，绝对不可能，肯定是系统搞错了。系统，我给你一次机会，重新通报。别闹，大晚上的给我开这种玩笑，这不是让我睡不着吗？我升到炼器四层都吭哧瘪肚的，帝王能突破到第二个大境界，人妈了呀！瞬间感觉我和帝王玩的是两个游戏啊！华夏的玩家，你们现在还不承认东风破是用了特殊的手段吗？要不然他的升级速度怎么会这么快？我们大韩国最优秀的玩家，现在距离第二大境界也差接近一半。什么？韩国还有玩家能到这个进度？那我觉得东风破这个也挺合理，他也只能现在出风头了。最先突破又有什么用？没办法加入修仙宗门，现在突破的再快也毫无意义。没错，我敢说。他在第二境界就会被其他人赶超，然后彻底被湮灭工会碾压。一时间，无数玩家开始议论这次通告，而湮灭幻梦霍格等大公会再次召开了紧急会议。清风平原上，几东风活动了一下筋骨，感受着体内汹涌的力量，很想下线看看自己现在的身体变成了什么样子。几东风并没有急着使用道具，他抬头看向四周，平原之上放眼望去，全都是闪烁着光芒的装备。被渡劫雷霆劈死，同样是做正常死亡。此刻，清风平原上足足有六七百件装备。虽然大多都是闪烁着白光的凡品，但是也有灵气和宝器，甚至能够看到一个紫色的仙气。咱们老百姓啊，今儿个真高兴！几东风美滋滋的在平原之上溜达起来，一边溜达一边捡着装备。周围的玩家见状，全都满脸羡慕的看着这一切，只是他们只能眼睁睁的看着几东风一件一件的捡起装备，完全不敢上前一步，生怕引起几东风的误会。卧槽！
，这是到小商品市场进货来了。这么多装备，捡都要捡半天啊！接近七百件装备，太可怕了！湮灭工会这次可是真的亏大了。你们看，逼王脸上都要笑开花了。下一刻，一道人影猛地窜了出去，直接冲到了纪东风身边。老大，我来帮你，你看看，你还要自己捡，多麻烦啊！放着我来。看着兴奋到脸部表情都有些扭曲的大掌柜，纪东风撇了撇嘴，捡起宝器和仙器。剩下的你来吧，还是一样。只要零食，如果有附带效果不错的装备，记得留着，我可能用得上。”纪东风说道。对于炼体炼器境界的凡器灵气装备，他已经没有什么需求，唯一有价值的是利用灵晶变化符提取装备效果。老大，你放心，交给我了。大掌柜嘿嘿一笑，在一件件装备中穿梭，穿的速度没比纪东风慢多少。下一刻，纪东风正准备打开背包，蓦然便满脸喜悦的带着古怪精灵跑了过来。“老大，你被雷劈的都这么帅气，我有个事儿想求你。”蓦然笑道。“求我？什么事儿？我想和你换法宝。”蓦然一边说着，一边拿出了一把闪烁着红色光芒的长剑。这长剑出现的一瞬间，就自动浮到蓦然的身后。而古怪精灵身边，则跟着一个蓝色的月牙长琴。换法宝？为什么？纪东风纳闷地问道。这是一个灵品法宝，叫天灵火剑。我想换老大，你那个葫芦。蓦然满脸认真地说道。纪东风闻言，越发疑惑。换葫芦？我可告诉你，我这个葫芦只是一星凡品法宝。我就想要这个葫芦，我想成为葫芦娃里面的七娃。听到这里，纪东风直接愣在了原地。一时间，大脑没有转过弯来，他很难想象一个18岁的成年人会说出这种话。古怪精灵见状，将纪东风拉到了旁边。大哥，蓦然他得了癌症晚期，家族除了每个月给他一笔钱之外，已经不管他了。只有一个从小照顾他的老管家一直跟着他。只是那个老管家因为年龄原因，最近有些老年痴呆，心智变成了小孩子，已经变成蓦然照顾他了。纪元开放后，是这个老管家嚷嚷着要进游戏，蓦然才跟着进来了。他想成为葫芦娃，也是因为老管家最近一直嚷嚷着他是大娃，想见其他几个葫芦娃。在纪元这个修仙世界里。二娃到六娃都好说，唯独七娃需要带个葫芦。老管家在另外一个新手村，没错，漠然的原话是他在另外一个新手村玩的不亦乐乎，恐怕已经成了仅次于你的疯子，知名玩家。纪东风闻言沉声说道：“也就是说，他还要找五个人扮成二娃到六娃，准确的说是四个人，有一个隐身的。”话音落下，纪东风回到漠然身边，从漠然手中接过了天灵火剑。天灵火剑，三星灵品法宝，一柄经过天火淬炼的长剑，能够让你拥有火焰的力量。进入修炼状态后，灵气吸收转化效率提升三十点。进入战斗状态后，攻击附带30点火焰伤害，自带天火剑阵，可在战斗中召唤天火剑阵攻击敌对目标。最低装备要求：炼器炼体三层。看着天灵火剑的介绍，纪东风说道：“葫芦归你了，你那个老管家在游戏里的名字是什么？葫芦娃大娃。多谢老大。”蓦然满脸兴奋地接过心意葫芦。纪东风闻言，心中一动，果然是那个闹翻天的老疯子。千秋破日锤，一星尊品法宝，传闻洪荒时期有巨人手持重锤锤炼太阳，历经千秋。终将太阳锤为十块碎片，如今之烈日是为当初碎片之一。而巨人的重锤也化作千万精华传承至今，其中最主要的精华被仙人炼化为锤形法宝，唤名千秋破日锤。进入战斗状态后，所有火属性伤害效果提升 100% 每造成一次伤害，攻击力上升10点，火抗提升5点，可无限叠加，直到战斗状态结束。击杀敌对目标后，有 10% 几率获得一道烈日精华，可消耗所有烈日精华，发动一次千秋锤击，强制使目标进入眩晕状态。眩晕时长由消耗烈日精华数量以及双方境界差距决定。攻击进入眩晕状态的敌人时，暴击率提升 20% 非战斗状态下，锻造强化武器装备法宝时，如果成功，则必定出现暴击。多重强化或锻造品质大幅提升，尊品法宝专属效果。进入战斗状态后，自身获得破日光芒加持，所有攻击都变为范围攻击。看着千秋破日锤的介绍，纪东风双眸一亮，尊品法宝果然有专属效果。这个法宝和锻造之魂绝配。纪东风一边走向野狼森林，一边查看这一次的收获。叮，使用随机天赋宝箱。恭喜你获得一星可成长天赋灵魂筹码，灵魂筹码一星可成长天赋灵魂有什么用？只要能够变强，我可以出卖所有，即便是不公平的交易。死亡后惩罚提升十倍，每次突破时突破奖励变为两倍。该天赋为特殊可成长天赋，每死亡十次可提升一星，升星后效果加强，奖励内容增多。死亡惩罚提升十倍、一百倍、一千倍都无所谓啊。纪东风看着天赋介绍，忍不住大笑了两声。周围的玩家听到笑声，俱都是面色一变，连忙离远了一些。有玩家将纪东风渡劫的视频传到了论坛上，现在甚至有人猜测纪东风情绪一激动就放雷劈别人，偏偏这种说法还得到了许多人的认可。一传十，十传百，纪东风也多了一个纪元第一发电机的称号。丁，使用神念丹，神念提升100点，突破时神念额外提升10点，还可服用两颗神念丹。用完道具，纪东风打开了属性界面，姓名东风破，称号猎杀先锋，天才修士，境界。百脉境一层，灵经脉，每打通十条经脉可提升一个小境界。修为二，进入百脉境后需要修炼获得修为，进而用修为打通经脉。每条经脉打通所需修为不同，受洗水丹效果影响。所有经脉打通所需修为降低 10% 灵根雷
灵气、雷灵气。使用灵气释放技能时，攻击类技能造成伤害后，伤害会自动蔓延到附近其他敌对目标。灵气威力15影响技能效果以及经脉打通效率。灵气储备丹田最大储备量7460。灵气吸收效率220。灵气转化效率 238.6， 神念240影响可学习技能数量。生命攻击7 1 2十二加一百七普通攻击附带170雷霆伤害。防御。1,638 根骨408智慧186力量282敏捷271自由属性点143抗性雷二十毒 1,050 十土一百六十水四百五十金四百七十五木一百五十火二百二十顿悟几率 16% 技能双头攻击被动训应被动毒牙被动锻造之魂被动慧根被动五行之躯被动断体之道远古被动全影重重被动魔道之气被动。生命成长，被动疾风七星拳法，天地任我行，以攻为盾，被动毛之力，被动功法，万法断体仙籍，领悟进度 54% 天赋雷之霸道，十星无限复活，十星灵魂筹码，一星和炼体境相比，百脉境的属性出现了不小的变化。而济东风最关注的就是经脉。下一刻，济东风打开经脉，面前赫然出现一幅人体经脉图，济东风能够查看每一条经脉的信息。任脉完全打通虚修为，打通后灵气吸收效率提升200点。每次突破根骨额外提升20点，防御力额外提升50点。督脉完全打通虚修为，打通后灵气转化效率提升200点，每次突破力量额外提升20点，攻击力额外提升50点。冲脉十二正经，奇经八脉，这些是主要的经脉，剩下的则算是分支。按照上一世的经验，应该优先打通主经脉，然后再一次打通主经脉附带的分支经脉。上一世炼体修士在百脉境有一种特殊修炼方法，先优先打通所需修为最少的分支经脉，快速提升小境界，这样效率虽然比较快。但是会损失很多属性，比如任督二脉带来的额外提升。同境界装备也差不多的情况下，这种炼体修士基本不是优先打通主经脉修士的对手。有些碎丹在，我完全可以先把附带突破奖励的主经脉打通。一番分析过后，济东风很快就确定了接下来的突破线路。距离拍卖会还有一段时间，去把灵魂筹码刷到二星，顺便再测验一下无限复活的能力。济东风呢喃道：“一路深入，一路孤勇。”济东风很快就来到了上一次发现云端灵路的断崖旁。此刻站在断崖旁边，已经看不到神山的踪影，向下看去也是一片漆黑。下一刻，济东风深吸了一口气，一步迈出，直接从断崖跳了下去。大爷的，就算是游戏里，还是吓人啊！啊，砰！伴随着一声惨叫，等到济东风再次回过神来的时候，他已经出现在了复活点。虽然没有触发无限复活的奖励，但是济东风惊喜的发现，万法断体仙级的领悟度提升了百分之十。卧槽，原来这样也行！济东风双眸一亮，随后再次施展天地任我行，朝着断崖赶了过去。复活点附近的玩家见状，全都浑身一颤，面露震惊。新手村还有谁能杀了雷电逼王？为啥雷电蚂蚱死了还能笑出来？难道这就是逼王的自我修养吗？这一点值得我们学习。就算是死了，也要笑着面对。五分钟后，在一众玩家疑惑的目光中，济东风的身影再次出现在复活点。丁，无限复活生效，今日第六次死亡，死亡原因为衰落致死，防御力永久提升十点，土抗性永久提升五点，从高空跌落伤害永久降低百分之五。咱们老百姓啊，今儿个真高兴！复活点的朋友们，我们一会再见。听着济东风欢快的呼喊声。所有人心中都冒出了一个疑问：到底是谁杀了逼王？到底又是谁逼疯了逼王？又活了？第几次了？这一回好像是第五次了。每一次脸上的笑容都很灿烂，尤其是这次，你看看，都笑成一朵花了。到底是谁啊？谁能连杀逼王这么多次？还是说逼王有某种特殊的癖好？清风村复活点内，众人看着站在原地傻乐的济东风，全都暗自议论起来。而济东风此刻则将所有注意力都放在了系统的提示声。丁，万法断体仙级第一层领悟度达到 100%。功法第一层效果生效，灵气吸收转化效率提升50点，生命永久提升500点，防御力永久提升100点，力量每增加两点，根骨自动增加一点，不消耗自由属性点。系统提示过后，济东风看了一眼万法断体仙级的信息，万法断体仙级一星神品为一，总层级九层，当前层级一层，修炼至两层效果，火抗性永久提升 1,000 点，生命永久提升 1,000 点，防御力永久提升200点。功法附带效果一，功法所有提升效果为永久提升。即便更换功法，也会保留以提升属性。二力量每增加两点，则根骨自动增加一点，不消耗自由属性点。三第二层领悟完毕后，将解锁其他附带效果。功法装备要求：炼体境界。功法当前领悟进度：一层百分之零。该功法每层领悟方式不同。第二层领悟方法为承受点火属性伤害，每一千点火属性伤害可提升百分之一领悟度。火属性伤害这里有点麻烦，不过我记得有一个副本全都是岩浆。大爷的，想想就刺激。济东风呢喃道。下一刻，济东风开始狂点自由属性点。有万法断体仙级和断体之道，济东风根本不用思考，直接将143点自由属性点都加到了力量上。丁，万法断体仙级生效，根骨提升71点。丁，断体之道生效
，根骨提升 71.5 点。嘿嘿，和我想的一样，功法和远古技能配合，根骨提升的程度几乎和力量一样，可以理解为我通过突破获得的自由属性点是别人的两倍。季东风呢喃道，随后一边吹着口哨，一边朝着断崖走去。距离灵魂筹码升星还需要五次死亡。接下来，在一众玩家震惊的目光中，季东风又连续在复活点出现了五次。只是让季东风有些无奈的是，这五次全都没有触发无限复活。丁，灵魂筹码星级提升至二星，效果变为死亡后惩罚提升十倍，每次突破时突破奖励变为两倍，炼制丹药时承担数量变为两倍。看着笑得越发灿烂的季东风，终于有一名玩家壮着胆子走了上去，敢问逼王是在和哪位金丹或者元婴大佬交手？大神，是不是有什么危机要发生？你再以一己之力阻挡？如果是这样，你一定要告诉我们，千万不能一个人承受。季东风闻言，先是一愣，随后满脸认真的说道：“不，一点点麻烦罢了。大家放心，你们继续安心修炼，所有的麻烦都让我一个人来扛。”话音落下，季东风就在一众玩家敬佩的目光中，毅然决然的走出了复活点。此刻，大掌柜的拍卖会已经快要开始。季东风随意找了一处安静的地点，布下巨灵法阵，一边修炼一边打开论坛，留意拍卖会的进展。叮，进入修炼状态，天灵火箭生效，灵气吸收转化效率提升30点，当前灵气转化效率为 318.6 叮，修为提升 212.4。与此同时，大掌柜也在论坛上发布了拍卖会即将开始的消息。B 王技能拍卖会马上开始，请各位做好准备。第一件拍卖品为漫天毒物，一分钟后，感兴趣的朋友可以直接在本帖下面留言。留言内容只能是出价，所有出价都会经过纪元官方审核。最高出价者的报价我会实时置顶展示。开始展示后，如果一分钟内没有更高报价，则算拍卖成功。最后再次说明，本次拍卖只接受转账。临近零点，越来越多的玩家涌入论坛，虽然形式很特殊。但是这也算是纪元第一场拍卖会，注定会被载入纪元史册。灵品技能，漫天毒物拍卖，现在开始。技能信息我已经展示出来了，已经过官方认证。各位，有了这个技能，你就能享受漫漫一群野怪在你面前慢慢死去的快感。以后，你就可以喝着茶，唱着曲儿，读着野怪，过上悠哉的修仙生活，多是一件美事。看着大掌柜的介绍，季东风轻笑一声，越发佩服大掌柜忽悠人的能力。十万，十万的可以滚了，这可是灵品技能。而且是难得的群商技能，最适合刷怪。我出十万零五百，二十万，二十万零一百。看着拍卖会下面一个接一个的回复，季东风不由得感叹一声：纪元第一场拍卖会，这个噱头为漫天毒物提升了不少价值。如果是再过一两天，这种灵品技能最多也就卖个七八万。季东风很清楚，虽然技能数的爆率很低，但是随着玩家修为提升，练气、练体境界、灵品甚至宝品技能的价值会快速下降。这也是季东风要大掌柜快速出手这两本技能的原因之一。漫天毒物的拍卖会持续了十分钟，最终以六十五万的价格成交。而买到这本技能书的玩家，虽然使用的是论坛昵称，但是季东风依旧一眼看出这是湮灭工会精英团的一名玩家。接下来进行第二本技能书的拍卖。我知道有很多人是冲着这本书来的，没错，这就是宝品技能留言纸。这本技能不用我多说，起拍价五十万，每次加价不得少于五万。对了，还有一点，这次拍卖湮灭工会的玩家不可参加。别问我为什么，问就是逼王不爽。湮灭工会的玩家也不要以为用论坛昵称我就不知道你是湮灭工会的，所有湮灭工会玩家的报价我都会直接无视。听着大掌柜的介绍。季东风轻笑一声，他心中清楚这样做意义不大，毕竟湮灭工会还可以委托其他玩家参与拍卖，顶多是恶心一下楚雪晴等人。但是季东风要的就是恶心这一下。与此同时，湮灭工会的玩家全都炸了锅，一阵阵怒骂声此起彼伏的响了起来。同样在论坛内的楚雪晴也是面色阴沉，恨得牙根发痒。只是湮灭工会的骂声非但没有降低拍卖会的热度，反而让对这场拍卖会感兴趣的玩家数量提升了不少。五十五万，七十万，各位，这本技能我们无双工会要了，请各位给我们一个面子。一百万，笑话！你们无双工会有什么面子？一百二十万，四海工会，报价一百二十五万，七月流火工会，报价一百五十万。这本书我们要定了，你们能不能不要哄抬价格？这本技能书就算是宝品技能，等过了炼气炼体境价值也会大打折扣。别在这里误导人了，你应该清楚，炼体炼气境如果能够领先别人一步，价值有多大？一百五十五万，你百分号人民币井号百分号人民币井号井号百分号，骂人的那个，滚出去！看着一片火热的拍卖现场，不少玩家连连感叹：此刻参与拍卖的基本全都是国内排名前十的工会，和散人玩家相比，工会的底蕴是不可想象的。留言纸的拍卖足足持续了二十多分钟，直到价格涨到三百万，依旧在竞争的只剩下三方：四海工会、无双工会、七月流火工会。三百一十万，七月流火继续报价：三百一十五万，无双工会紧咬不放。三百二十万，七月无双、四海工会和你们的关系可一直不错，别忘了。我们还可以有很多合作。四海工会报价后，七月流火和无双工会陷入了短暂的安静。眼看着一分钟的叫价时间就要到了，一个陌生的报价突然跳了出来：四百万，创梦工会报价。看到这个报价，所有人都愣在了原地，即便是季东风也不例外。即便是宝品技能，这个价格也有点超出他的想象。上一世大掌柜同样也举办了第一场拍卖会。
，其中也有一个宝品技能，最后的成交价也不过是三百万。创梦工会要做什么？纪东风呢喃道，有种不真实的感觉。创梦工会报价后，四海工会也陷入了沉默，直到一分钟叫价时间结束，拍卖会都无人再发言。我宣布，拍卖结束，最终成交价格四百万。留言只归属，创梦工会。拍卖会结束，大掌柜第一时间将四百六十五万转到了纪东风账户中。老大，你之前雷劈出来的那些装备，现在卖的都不错。估计最多一两天时间就都能卖出去，不过价格方面肯定会下降一些。清风村内，大掌柜找到纪东风，开始介绍商会现在的情况。纪东风闻言说道：“好，你最近也多抓紧点时间修炼，至少要到九层，然后进城镇。放心吧，老大，我心里有数。对了，我这之前还捡了一些宝器，我刚刚仔细看了一下，用不上，你也帮我卖出去，宝器只接受转账。”纪东风一边说着，一边将之前雷劈出来的宝器交给了大掌柜。雷劈出来的六七百件装备中，纪东风最后只留下了一件仙器。后土乾坤项链，炼体炼气净一星仙器，匠人本想以大地之力铸就乾坤之道，只是炼制过程中意外混入了杂质，终成此物。装备后防御力提升100点，根骨提升50点，力量提升20点。进入战斗状态后，自动召唤土质护盾，可抵御 3,000 点伤害，同时反弹 10% 所受伤害。最低装备修为，炼体五层，土灵根。这件仙器虽然无法装备，但是纪东风另有其他用处。三言两语过后，大掌柜转身离开，而纪东风则看着账户余额发了一会呆。突然有钱，就是这种感觉吗？纪东风呢喃道，随后选择下线。回到现实，纪东风检查了一下身体，赫然发现八块腹肌越发明显，身体整体的肌肉也更加匀称。看上去虽然没有健身达人那样夸张，但是纪东风能够明显感觉到自己体内充满了力量。只是现在这种力量太过分散，而纪东风也不知道如何更好的将力量爆发出来。下一刻，纪东风简单洗漱一番，随后便开始查询滨海市的售楼信息。一夜好梦。第二天早上五点，纪东风就精神满满的起了床。现在一天好像只需要睡四个小时。纪东风感受着体内的活力，再次开始尝试记忆玄天秘法的内容，可以继续记忆了。纪东风双眸一亮，下一刻，纪东风快速记忆了第一层 10% 左右的内容后，脑海之中再次传来了刺痛眩晕的感觉。看样子就是神念的问题，只有神念继续提升，我才能记忆后面的内容。纪东风找准问题所在，随后走出家门，开始晨跑。晨跑的过程中，纪东风发现自己眼中的世界清晰了无数倍，这种清晰不只是看得更清楚，鸟儿啼鸣，花儿摇曳，人来人往，低声细语，所有一切都清清楚楚地浮现出来。纪东风隐隐有一种对周围一切了如指掌的感觉。结束晨跑，简单吃了一口早饭后，纪东风沉吟片刻，打车来到了滨海福利院。哟，小风来了，怎么来这么早？今天好像也不是周末啊。小风来的正好，和我下盘棋，我让你一套军马炮。小风来找刘姐的吧，她在屋里呢，快去吧。进入福利院，纪东风一路打着招呼，他能感觉到这些老人身体都还算不错，这种感觉很玄妙。但是纪东风就是能够察觉到。下一刻，纪东风来到福利院二层，敲了敲刘奶奶的房门。刘奶奶。是我，小风，小风啊，怎么今天来了？进来吧。听着屋里的声音，纪东风整理了一下衣服，随后打开房门走了进去。房间之中，一名留着雪白头发的老人正戴着老花镜看着报纸。听到开门声中，伏地眼镜转过头看了纪东风一眼。刘奶奶，精神不错呀。纪东风笑道。小风啊，修炼的不错呀。刘奶奶笑道。纪东风闻言，先是一愣，随后瞳孔一缩。刘奶奶，您。刘奶奶见状，微微一笑，说道：“我是说游戏，我猜你肯定开始玩那个叫纪元的游戏了吧？”那个游戏不是要修仙吗？你们年轻人玩的东西我也不太懂。纪东风闻言，看了刘奶奶一眼，心情稍微缓和了一些。玩的一般吧，我今天就是路过，顺道来看看您。纪东风笑道，看上去壮实了不少，也精神了不少，不错，眼睛也有神了，这才像是年轻人该有的样子。刘奶奶笑道，二人一句一句的聊着家常。半小时后，纪东风离开房间，正准备离开福利院，随后又被拽着下了一盘棋。十分钟后，纪东风离开福利院，而福利院第一棋王满脸纳闷的看着面前的棋盘，见了鬼了。这个臭小子什么时候下棋这么厉害了？肯定是因为我让了军马炮，肯定是。二楼阳台上，刘奶奶盯着纪东风的背影看了一会，随后叹息一声：“对与错，是与非，谁能说清楚？”回到出租屋，纪东风再次进入游戏。此刻只是早上八点，但是纪元里面已经是一片热闹。清风村内更是有密密麻麻的玩家原地修炼，更有甚者直接练级练了一晚上。纪东风突破到百迈境，让不少玩家受到了刺激。纪东风离开新手村，来到清风平原双头猪妖刷新的地点。纪元新手村所有 BOSS 都会在早上八点后刷新。纪东风自然不会错过每日的例行收割。来到双头猪妖所在的位置，纪东风赫然发现湮灭月影正带着湮灭工会以及四海工会的玩家围攻猪妖。由于猪妖刚刚刷新，所以双方的战斗也刚刚开始。由于人多势众的原因，双头猪妖的血量正快速下降。快快快，杀了他！东风破应该还没有上线，加快速度！湮灭月影站在远处，一边远程攻击，一边满脸兴奋地呼喊道：“砰！队长小心！”湮灭月影一句话刚刚说完，下一刻便感觉后脑传来一阵剧痛。等到他再次回过神来的时候，他已经出现在了复活点。怎么？怎么回事儿？月影满脸错愕的呢喃道。周围的玩家见状，只是看了月影一眼，随后便不再理会。毕竟，阴灭月影算是复活点的常客了。双头猪妖刷新点
看着从天而降的东风破，两大工会的人一时间全都愣在了原地，不知道应该如何是好。纪东风左右看了看，发现四海云歌和四海生平都不在这里。混蛋，先秒了 BOSS 再说，别管他，他一次只能杀一个，剩下的人一定要抢到这个 BOSS。湮灭战歌最先反应过来，随后怒吼着杀向了双头猪妖。两大工会的玩家闻言也快速反应过来，随后只能硬着头皮，心惊胆战的继续贴在双头猪妖旁边围攻。还、哎、呦呵，还敢站得这么近？纪东风见状，冷笑一声。直接施展天地刃我行，跃进到双头猪妖旁边，随后一拳落了下去。砰！一千七百一十二，三百四十，一千六百零八，三百四十，一拳轰出，双头猪妖头顶蹦出一个惊人的数字，随后惨叫一声，直接化作光芒消失。而最令众人震惊的是，纪东风这一拳虽然是落在双头猪妖身上，但是距离双头猪妖最近的几名玩家身上也跳出了伤害，跟着双头猪妖一起血条清零。千秋破日锤加持，攻击变为范围攻击。与此同时，一道金色光芒钻进了千秋破日锤中。纪东风获得第一道烈日精华，这这特么还怎么打？湮灭战歌看着杀到他面前的东风破，面色惨白。清风平原上，纪东风捡起双头猪妖和湮灭四海两大工会成员掉落的装备，最后只在其中选出了四个有价值的东西：两件装备，一颗培元丹，还有一枚灵晶变化符。春风护腕，炼器，炼体境三星宝器。修仙之人，有人如烈火汹涌，也有人如春风徐徐。装备后，防御力提升七十点，攻击力提升五十点，根骨提升三十点，力量提升二十点。攻击命中敌人后，可自动释放春风法咒，回复自身一百点生命值。最低装备修为，炼器炼体六层。猪妖的愤怒之戒，炼器炼体净一星宝器，刻着猪头的戒指，佩戴之人能够感受到猪妖的怒火。装备后，攻击力提升五十点，防御力提升五十点，生命提升三百点，灵气吸收、转化效率提升二十点。若攻击产生暴击，则接下来三次攻击暴击几率提升百分之十。最低装备修为，炼器炼体四层。培元丹，洪荒时代炼体修士的灵石，使用后根骨永久提升十点。果然不是手刹。奖励就差了不少。纪东风撇了撇嘴，服下培元丹，随后用两件新装备换下了狼鳞戒指和雷霆护腕。只是狼鳞戒指，纪东风暂时不打算交易。他计划准备两套装备，一套用来战斗，一套则用来修炼。做完这一切，纪东风慢慢悠悠地进入了野狼森林。此刻，在野狼森林里面练级的玩家越来越多，尤其是清风猿猴所在的位置，更是被各大工会强占了下来。只是无论是散人玩家还是各大工会，在看到纪东风的身影时，全都乖巧地站在一旁，点头哈腰地打着招呼。等纪东风过去之后，才微微松了一口气。不是说逼王走到哪儿都放电吗？你这都是从哪儿听来的谣言？明明是逼王情绪激动的时候才会被雷劈，逼王不会是想进去灭那个金狼王吧？昨天我只是看了一眼，就被金狼王一尾巴扫回复活点了。那肯定是啊，我现在还真有点担心，逼王不能加入修仙宗门，他要是真的一直待在新手村怎么办？这些 boss 岂不全成他的了？放心吧，等到湮灭工会加入修仙宗门，就会回来收拾他了。下一刻，纪东风满脸笑容的来到金狼王所在的位置。哟，狼兄，早上好。金狼王见状，盯着纪东风看了一会。一声不吭，默默走到一棵古树前面，死死护住了自己的后方。好，金狼王做完这一切，冲着纪东风怒吼一声，身上的杀气轰然散开，看样子想要全力和纪东风战斗一次。好，很有精神。纪东风见状，嘿嘿一笑，随后直接施展天地任我行，杀到了金狼王面前。金狼王见状，正准备释放技能攻击，纪东风却先一步发动了千秋破日锤。千秋锤击，纪东风怒喝道。话音落下，千秋破日锤瞬间变大三四倍，直接一锤砸在了金狼王的头顶。这一锤虽然没有造成任何伤害，却直接让金狼王进入了眩晕状态。虽然只有一道烈日精华，不过由于境界压制，至少能让金狼王眩晕三秒左右。纪东风见状，轻笑一声，跳到金狼王的头顶，随后一拳砸下去，三道拳影紧随其后。八百八十五，八百八十五，八百八十五，三千五百四十，暴击，三百四十，二十，毒素伤害，六十，火焰伤害，瞬间打出七道伤害。在千秋破日锤的作用下，纪东风攻击力瞬间提升了七十点。而此时，金狼王还处在眩晕状态，纪东风也没有留手，手臂猛地发力，一套疾风七星拳在两秒内全部打了出去。配合拳影重重的效果，纪东风两秒打出了十二拳，拳头宛若疾风骤雨，速度快到生出一道道残影。而金狼王身上的伤害数字也源源不断的蹦了出来：一千一百零七，一千一百零七，三千五百四十四，三千五百四十四。砰！叮！击杀金狼王，灵气提升五百点，获得一千零十。一套疾风七星拳下去，金狼王还没来得及从眩晕状态中清醒过来。血条便被直接清零，巨大的身躯轰然倒地。临死前看向纪东风的眼神中满是惊恐，他想不明白，为什么只过去一夜的时间，纪东风就从趁狼之危进化成了杀狼专业户。伴随着系统的提示声，金狼王爆出了四样物品。只是让纪东风有些遗憾的是，爆出来的两件装备品质虽然不低，一件仙器，一件宝器，但是都比不上自己现在的装备。狼兄，你这是又猜又扣啊！纪东风撇了撇嘴，看向了另外两样物品：金狼印记、圣品、金狼一族的印记，随身携带将被视作狼族的贵客。只是可能需要付出一些未知的代价。放置在背包中，运灵境以下的狼族妖兽不会主动对你发起进攻，并有一定几率帮你战斗。
，狮虎类妖兽都会主动对你发起进攻，同时仇恨值翻倍。狼灭丹方仙品，有炼丹大师曾利用狼族妖丹炼制出一些极其古怪的丹药，这些丹药看似无用，但是有时候说不定会派上大用场。学会炼丹技能后，可使用该丹方获得三种随机丹药的炼制方法。收起两样物品，几东风继续深入，很快便来到了王三刀的木屋，准确的说，只只剩下一扇木门还立着的废墟。王三刀此刻正在劈着木头。看样子是打算重建木屋，前辈，纪东风呼喊道。王三刀闻言转头一看，说道：“好小子，突破到百脉境了，你这修炼速度可有点吓人啊！你这锤子法宝好像也不错啊，这还要多谢前辈的聚灵法阵。不用谢我，是你有天赋。我听说玄天宗的万玄机找你麻烦了。”纪东风闻言心中一动，说道：“算不上麻烦，他看不上我，我也看不上他。”哈哈哈哈，好小子，算你狂，我欣赏你。想要修仙就要有这样的气势。那玄天宗又算个屁！要不是我昨天忙着养伤，没有察觉，要不然非要过去劈他两刀。不过那玄天宗现在也算是修仙宗门的一方领袖，得罪了万玄机这个小心眼的，你以后可能有点麻烦啊。前辈有什么办法吗？纪东风问道。他虽然不在意万玄机的威胁，但是此刻多问一句，说不定能有点意外收获。我没办法，但是清风道人有。王三刀笑道，一边说着，一边拿出了一枚闪烁着血红光芒的戒指。这戒指通体都是红色，最上面叼着一颗龙头，看上去有些狰狞。这是答应你的戒指，你先收着。王三刀说道：“纪东风见状，连忙拿过戒指看了一眼。幽魂盘龙戒，唯一尊品储物戒指，由蟒蛇戒指进化而来。工艺虽然粗糙，但是却封印了一个强大的修士灵魂。至于这灵魂结局如何，有人在意，无人知晓。储物戒指可佩戴在任意手指，不占用装备空间，内含一千立方厘储物空间，可在十米范围内远程吸收物品，可以储备活物。该戒指一旦装备，则永远绑定，永不掉落。储存在其中的物品永不破损。天材地宝，丹药或活物会受到灵魂滋养。天材地宝。”丹药品质每24小时提升一级，活物每24小时进行一次随机进化。尊品戒指专属效果，清风道人的灵魂在其中居住，可与其对话沟通。使用雷灵器修炼时，雷灵器将自动进化清风道人灵魂中的魔器，被进化的魔器将转化为修为或随机属性。目前剩余魔器 100% 清风这缕魂魄储存了不少他前世的记忆，你和他搞好关系。我记得他认识一些玄天宗的朋友，说不定能帮上你。和他交流的方法也很简单，尊品戒指和你心意相通，你只需要在心中想着要和他说的话就行了。王三刀笑道。纪东风闻言，心中一动，试着在心中打了声招呼：“清风前辈，滚，没问题。”小子，清风道人这最后一缕残魂，我就交给你了，我会继续守在这里。将来有一日，你完全净化了他灵魂中的魔气，记得回来告诉我一声。前辈放心，晚辈定会全力以赴。好好好，修仙界人才辈出，你的前途不可限量。来，我送你一程。”王三刀笑道。纪东风闻言，心中一动，迈步走到王三刀面前。下一刻，王三刀手掌发力，一团金色的光芒慢慢汇聚。记住。他日定要清清白白，堂堂正正，莫要丢了我王三刀的脸面。王三刀轻喝一声，随后手腕一抖，金色光芒直接钻进了纪东风的体内。刹那间，纪东风浑身闪烁金光，每一个细胞都跟着欢呼雀跃起来。定，完成任务王三刀的必杀之心，奖励王三刀的传承。真唯一，清风村贡献度十点，王三刀之刀一把。定，获得王三刀传承。真唯一，由于传承太过强大，需分十次完成。每次突破小境界后，可解锁一份传承。第一份传承，攻击力永久提升三百点。防御力永久提升三百点，修为提升点，灵气吸收转化效率永久提升一百点，足足过了十几个呼吸的时间，纪东风身上的金光才慢慢消失，而王三刀的脸色也变得苍白了不少。前辈，纪东风见状，面色一变，我没事儿，只有你变得更强，才能更快净化清风的魔气。嗨嗨，还有这个，你也一并收着，这是我曾经炼制的一把长刀，你洗拳法，但他是多学一些刀法，总不是毛病。不过这刀现在算是半成品，等你到了逍遥镇，去找一个叫冯老怪的人，就是说王三刀托他完成此刀。这样我也彻底没有了牵挂，在守清风一年，便去寻那血手同归于尽。王三刀轻笑一声，轻打了一个响指，一把看上去像是柴刀的武器，便落到了纪东风的手中。纪东风见状，连忙将武器接过。王三刀之刀，未知。王三刀仿照贴身三把长刀炼制的武器，炼制方法很粗糙，但是却倾注了王三刀对刀法的毕生感悟。持有此刀，如同有刀法宗师在旁指点。此刀未完成炼制，需彻底炼制完成后方，可查看品质以及属性。前辈，那血手让我去收拾吧。您可是答应了清风修士？此生永不离开清风村，不能食言啊！纪东风说道。王三刀闻言笑道：“在生命了结的前三天去寻那血手，也不算食言。”纪东风闻言面色一变，连忙说道：“您的意思是，您的寿元只剩下一年？您的伤势不是恢复了吗？”“哈哈，我可从来没说过伤势会完全恢复。我说的是，使用巨灵法阵能够让我的灵气彻底恢复，保我修为不会跌落。和血手一战，魔气已经深入我的百脉，甚至元婴，能活一年已是知足。这还要多亏了你，让我保住修为。”这样自保元婴时，拉着那血手同归于尽的胜算又大了几分。王三刀笑道：“听到这里，纪东风双拳紧握，只感觉心中无比难过。别露出这个表情，你可是我王三刀的有缘人，你只需尽快净化完清风的魔气就好。前辈，您放心。”
。几东风闻言，深吸了一口气，努力压下心中的诸多情绪。好了，快去忙你自己的事情吧。对了，要是玄天宗始终不肯放过你，你也别放过他们。身为修士，与天地争斗，谁的鸟气也不能受。师傅放心。几东风呼喊一声，直接换了称呼。王三刀闻言，先是一愣，随后大笑一声：“换我师傅，你要比我更疯，疯出一个随心，疯出一个自在。”话音落下。王三刀自顾自地转过身，继续披着木头。几东风见状，拜别王三刀，转身朝着清风村赶去。他要将剩下的所有贡献点都兑换完，随后便出发前往城镇。听着身后逐渐远去的脚步声，王三刀长叹一声，看了一眼手中紧握的长刀，老伙计，希望这年轻人将来真的能超过我们。到了清风村，几东风发现大掌柜已经再次上线，小钱钱商会的摊位再次开放。几东风整理了一下背包，将不用的装备全都交易了过去。卧槽，老大，这一早上你又干什么了？没干什么。就是解决了两个 boss， 还有一群杂兵。你说的杂兵是湮灭工会，嗯，还是一样的规矩。保气之下只要零食，保气只接受转账。放心吧，我看我可以考虑再单独办一场装备拍卖会了。大掌柜笑道。三言两语过后，几东风来到李有为面前，看了一遍兑换列表，最后将所有的贡献都换成了各种常备丹药。做完这一切，几东风特意去和上官玉辞别。原本他还准备找了无声去古怪精灵还有林克等人交代两句，只是始终没有找到他们的踪影，尤其是了无声去和林克，更是没有半点消息。再次进入野狼森林，几东风一路朝着深处前进，最终走出野狼森林，踏上了一条大道。而几东风的动作也引起了很多玩家的注意。在确认几东风要进入城镇后，一道接着一道消息传到了各个工会高层的手中。叮，请通过通天路进入城镇。踏上一条大道的一瞬间，系统的提示也跟着响了起来。几东风左右看了看，赫然发现大道两边出现了一片雾气，大道之上还刻着一些复杂的图案，大道的尽头则是一个闪烁着金色光芒的传送阵，还是和上一世一样。纪元的每一个新手村都算是一个独立的空间，而逍遥镇则不同。逍遥镇真正属于纪元位面，位于纪元修仙大陆最中心。无论从哪个新手村出来，最后都会进入同一个逍遥镇，所以才会有进入逍遥镇游戏才刚刚开始的说法。进入前面这个传送阵，就等于从独立的空间进入了真正的纪元位面。以后想要再回清风村，也要通过指定的传送阵再传送回那个独立的空间。纪东风呢喃一声，并没有急着前进，而是开始查看两边的白色雾气。上一世纪东风根本没有仔细留意过四周，但是这一世，由于有了无限复活天赋。纪东风敢于尝试任何新鲜事物，这手感像是皮球。纪东风将手放在白色雾气上，轻轻发力，最后却发现这些雾气看似是气体，实际上是固体，无法真正将手伸进去。尝试了半天，纪东风甚至用上了疾风七星拳，最后依旧拿这些白色雾气没有任何办法。纪东风见状，又将注意力转移到了大道之上的奇怪图案。这些图案一共有三个，纪东风观察过后，开始尝试记忆这些图案。直觉告诉他，这些东西以后说不定有用处。只是这三个图案极其复杂，等到纪东风强行记忆完毕后。只感觉大脑之中传来一阵阵刺痛，大爷的，记这个东西竟然也需要神念，还好神念勉强够用。纪东风呢喃道，确认记忆没有偏差后，迈步朝着传送阵走去。一步迈入传送阵，纪东风只感觉面前的世界一阵变化。等到再次回过神来的时候，他发现自己已经站在一条黄土大道上，大道之上无数行人来来往往，行人所去之处是一座光式城墙，就高达三四十米的城镇——逍遥镇。So， 路上有行人，头顶亦有修仙之人御剑飞过，凡人挑担前行，仙人醉酒高歌。而那城镇之中，七彩光芒不停流转，正是护城大阵庇护四方，天地间万物明亮。清风前辈，您之前来过逍遥镇吗？黄土大道之上，纪东风一边前行，一边在心中问道：“不必没话找话，这不是想着和您联络联络感情吗？态度不要这么冷漠。你若是想联络感情，就送点好东西进戒指。这破地方待着实在无趣。逍遥镇有什么好东西吗？天井酒家的醉仙酿不错，蓬莱饭庄的四喜丸子，逍遥居的干炸狼肉，四方客栈的红烧牛魔肉，还有……”听着清风的回答，纪东风嘴角抽搐了两下。你难道这是修仙界报菜名吗？这些东西各自给我来上三份。前辈，您不怕吃不完馊了吗？蠢货，尊品戒指，食物永不变质。得嘞，我抽空就去买。说话之间，纪东风来到了逍遥镇前，而守在城门口的两名护卫直接上前将其拦住。这二人，一人名叫李又安，一人名叫王宝平，都是筑基境的修士。从何处来的？可有通行令？王宝平冷冷地说道。纪东风闻言，从背包中拿出了逍遥镇通行令牌。两位请看。我从清风村来，是一名修士。纪东风笑道。两名护卫接过令牌，看了一眼，确认无误后，将令牌递给了纪东风。进去吧，不要闹事，否则后果自负。纪东风闻言，嘿嘿一笑，从背包中取出了两百零食，递给了两名护卫。这是我的一点心意，还请两位收下。两位在这里守护逍遥镇安全，实在是辛苦了。两名护卫见状，双眸一亮，手掌一抹，便将零食收了起来。想不到你还挺上道，你小子不错，我记住你了。以后你接悬赏任务的时候，我可以给你挑点好的。王宝平笑道。看向纪东风的眼神柔和了不少。丁，触发隐藏奖励，逍遥镇悬赏任务出现零品以上任务的几率提升 10% 听着系统的提示声，纪东风嘿嘿一笑，这算是逍遥镇的第一个小隐藏任务
，而且只能触发十次。超过十次后，如果再想尝试，非但没有奖励，还会被安上贿赂守卫的罪名，被这两名护卫拿去冲业绩。而悬赏任务则是一种任务类型，每天会刷新九个，每个玩家看到的任务都不同，而任务同样有品质高低之分。你还会做这种见不得人的事情？清风的声音突然响了起来，这怎么叫见不得人？这叫人情世故。修仙修的是什么？是人情世故啊！我刚刚忘说了，四方客栈的灵品米饭也不错。前辈，你说什么？风太大，我听不见。先不说了，我进城了。下一刻，几东风顶着清风，骂骂咧咧的声音迈步进入城镇。而就在他进入城镇的一瞬间，系统的提示声再次响了起来：“纪元全球通告，华夏区玩家东风破成为全球首个进入城镇的玩家，奖励自由属性点三十点，奖励仙品技能宝箱一个，奖励圣品生活技能宝箱一个。”叮，纪元全球通告。由于有玩家进入城镇，纪元将开启更新维护，维护时长四小时，维护完毕后将开放好友、拍卖行等功能。请各位玩家做好准备。听着系统的提示声，吉东风还没来得及查看得到的奖励，下一刻便回到了现实。好歹让我开个宝箱啊！吉东风撇了撇嘴，起身来到桌子前，将刚才记忆的三个图案一点点描绘下来。只是就在图案描绘完成的一瞬间，画着这三个图案的纸却直接消失不见。吉东风看着空空的桌子，眨了眨眼：“我纸呢？我纸丢了。”吉东风不信邪，又画了一遍，最后却是一样的结果。看样子和聚灵法阵一样，这三个图案都有特殊的效果，现实世界也需要有特殊的载体。纪东风呢喃道：“砰砰砰！”下一刻，纪东风正准备查看一下论坛，耳边便响起了敲门声。开门一看，纪东风发现是之前购买的健身器材到了。来的正好，距离中午的饭局还有一段时间，正好试试在现实锻炼会有什么效果。就在纪东风进入疯狂锻炼状态的同时，楚雪晴也将湮灭工会的高层叫到了一起。此刻，纪元维护所有队长也都跟着参会。会长雷鹏已经去准备了，赵英也和赵虎会合了。如果一切顺利，很快就能把纪东风带过来。”楚雪晴闻言，冷冷的说道：“如果……”湮灭工会什么时候允许说“如果”这两个字了？一定，一定会把纪东风带来。楚雪晴沉声说道：“刚刚纪元的通知已经说得很清楚了，好友和拍卖会都会开放。我想你们知道这意味着什么。除了纪东风所在的新手村外，剩下的绝大多数新手村，我们依旧是处在领先地位的。但是这种领先并不明显。四海工会和我们暂时结盟，但是创梦不能忽视。尤其是昨天那场拍卖会，已经说明他们会和我们抗衡到底。我对你们的要求只有一个：等到游戏重新开启后，立刻把手上有价值的装备、道具、技能远程交易到工会手中，然后由工会重新分配。”只有这样才能保证收益最大化，才能更快和其他玩家拉开差距。重复一遍之前定下的目标，纪元石最强，八人归一面。听着众人的呼喊声，楚雪晴点了点头。队长级都散了吧？去统计好各自负责小队的资源情况。昊天，你留一下。待到一众队长离开，楚雪晴看向了一名沉默不言的年轻男子。昊天，你距离练气九层还有多远？楚雪晴沉声说道。再给我一天时间，就能进入城镇。昊天说道。你之前说过，玄天宗已经答应在逍遥镇登仙大会上收你，还给了你一个逍遥镇的机缘。这个机缘不会被几东风抢了吧？虽然几率很低，但是我依旧有些担心。昊天闻言轻笑一声，不在意的说道：“会长，放心吧，这个机缘就是一个隐藏任务，而且是一个极其难触发的任务，只有我能领取，几东风不可能发现。那就好，如果今天中午的行动失败了，收拾几东风的任务就要交给你了。虽然他不能加入修仙宗门，以后没有半点威胁，但是我还是喜欢彻底摧毁他。”楚雪晴冷冷的说道。昊天闻言说道：“我会处理他的，之后工会怎么收拾他我不管，但是第一个击杀他的必须是我。”与此同时，纪东风一边练着哑铃，一边在脑海中回忆上一世的论坛内容。如果我没记错，逍遥镇的隐藏任务一共有六个，其中有一个只能触发一次，而且极难触发，是被一个鬼才误打误撞碰出来的。锻炼强度还要再提升一些，现在没有任何压力啊！出租屋内，纪东风深吸了一口气，看了一眼时间，随后换上衣服，朝着沈菲菲说的饭店走了过去。雷鹏，我们之间该来一个了断了。纪东风冷笑道，身上隐隐散出一些杀气。中午时分，纪东风来到位于郊区的一个偏僻饭店外。而此时，一名女子已经满脸急切地站在门外左右张望。此人穿着一身黄色的长裙，面露刻薄，双眸之中闪烁着贪婪。看到纪东风的一瞬间，女子双眸一亮，连忙凑了上去：“老同学，你可算来了，就等你了。这么长时间不见，你的身材都这么好了。”女子兴奋地呼喊道。纪东风闻言，冷笑道：“沈菲菲，我赶时间把雷鹏叫出来吧。”沈菲菲闻言，面色一变，满脸不自然地说道：“老同学，你说什么呢？快进去吧，就等你了。”纪东风闻言，左右看了看。随后没有理会沈菲菲，直接迈步走进了饭店。而沈菲菲则是浑身一颤，双眸之中闪过一抹惊疑。在纪东风旁边，他明显感觉到一股压力，这压力压得他有些喘不过气。纪东风走进饭店，而沈菲菲则连忙关上了大门。下一刻，纪东风左右看了看，赫然发现饭店之中空无一人，一片安静。明明是饭店，却连服务员迎宾都没有看到。雷鹏，出来吧！纪东风有些不耐烦地说道：“我的好发小，看样子你真的变了，变得我都有些不认识了。你说你搬家怎么能不告诉我呢？你为什么要防着我？这可很让我伤心啊！”伴随着一道冷笑声，雷鹏带着十多个人从后厨走了出来。这些人此刻全都摆出一副地痞流氓的做派，看着纪东风的眼神里写满了恶意。
，而为首的雷鹏也是满脸嫉恨，表情透着一股狰狞。纪东风见状，没有回答雷鹏的问题，说道：“你这人脉也不怎么样啊，就这么点人。”雷鹏闻言，上下打量了纪东风一眼，他能感觉到纪东风整个人的气质都不一样了。最让他无法理解的是，就这么一天时间，纪东风的身材都变了。只是雷鹏也没有太过在意。疯子，看在我们是发小的份上，我给你一个机会，现在跟着我去湮灭工会，只要你加入湮灭工会，我们还是好朋友。你也能过上更好的生活。纪东风闻言，戏谑一笑，说道：“第一，我们已经不是发小了；第二，不是我能过上好生活，是你。第三，知道我为什么明明知道这是鸿门宴还会过来吗？为什么？”雷鹏冷冷的说道，手指轻轻点了点桌子，身后的一众打手瞬间往前走了两步。因为我要亲手打碎过去的所有恩恩怨怨，换句话说，就是你今天废了。纪东风微微一笑，随后猛地一跺脚，主动朝着雷鹏冲了过去。雷鹏见状，面色一变，他没想到纪东风还敢主动朝着他冲过来，上！雷鹏后退一步，而他身后的一众打手则瞬间冲了上去。砰！下一刻，纪东风冲到打手面前，一众打手满脸狞笑的挥舞着棍棒。只是他们的所有动作，在纪东风看来，都像是放慢了七八倍的慢动作。太慢了！纪东风冷笑道，身影闪转腾挪，避开打手的所有攻击。而趁着闪避的间隙，纪东风一拳砸到一名打手身上。砰！啊！伴随着一声惨叫，打手直接被一拳砸的倒飞了出去。落地之后，只感觉浑身就和散架了一样，根本站不起来。砰！接下来，在雷鹏和沈菲菲惊骇的目光中，纪东风一拳一个，很快就将所有打手都轰得倒飞出去。整个饭店大厅瞬间变得一片狼狈，惨叫哀嚎之声此起彼伏。看着浑身颤抖的雷鹏，纪东风一步步朝着他走了过去。你，你是谁？你不是纪东风，你到底是谁？雷鹏一边后退，一边战战兢兢地呼喊道。纪东风闻言，没有言语，正准备先来上三拳，饭店的大门便被人一脚踢开。雷鹏，你果然是成事不足，败事有余。听到这里，纪东风转过头一看。赫然发现，一名男子带着二三十个身材精壮的高大男子从外面走了进来，而沈菲菲已经被吓得躲到了角落中。月影，不，或者说赵英，我就说放雷鹏这么一个废物在这里，你们应该不放心才对。纪东风笑道。赵英闻言，先是一愣，随后面色一沉，冷冷的说道：“你怎么会知道我的名字？那就要问雷鹏了。这种见钱眼开的人，出卖湮灭工会情报这种事也没少做。”纪东风满脸认真的说道。雷鹏闻言，面色大变，连滚带爬的冲到了赵英身边：“英哥，我没有。”都是他胡说八道，我对湮灭可是很忠诚的。滚！赵英见状，满脸厌恶的将雷鹏踹到了旁边。雷鹏狼狈倒地，面色发白，大脑之中一片空白。纪东风，你是主动跟我一起去见会长呢，还是要我动一点手段呢？刚刚忘记说了，这位是赵虎，是滨海排名第一的拳击手，也是我们湮灭工会的好朋友。赵英冷笑道。话音落下，旁边一名身高接近一米九的壮汉便往前走了两步，看向纪东风的眼神中并没有太多轻视。他作为拳坛老手，自然能看出来纪东风不简单。别的不说。刚刚就算是他应对那些地痞无赖，也很难说能做得这么干脆利落。自己主动走，能少受点皮肉之苦。赵虎说道。纪东风见状，撇了撇嘴，正准备说话，饭店外又突然传来一道冷笑声。赵虎，滚过来！听到这个声音，赵虎面色大变，一米九的个子，忍不住浑身哆嗦了两下。还没等赵英反应过来，赵虎便直接转身冲了出去，脸上也瞬间挂上了讨好的笑容。纪东风见状，心中一动，隔着人群的空隙看过去，赫然发现一名年轻男子慢慢走了过来，而在他身后则跟着上百名黑衣人。这些人走路甚至没有发出半点声音，虽然沉默不语，但是气势汹涌澎湃，了无生趣。他本人过来了。纪东风一眼认出为首的男子正是了无生趣。生哥，您怎么亲自来滨海了？告诉兄弟一声啊！兄弟去给您接风啊！赵虎满脸讨好的笑道。而赵英身旁的一众打手也满脸忐忑的跟了上去，一口一个生哥的打着招呼。赵英见状，先是一愣，随后面色一变，说道：“虎哥，这是，你是他的朋友，我算是他的领导。”了无生趣说道：“什么领导？”您就是我祖宗，赵虎认真的说道。赵英闻言，气势一弱，连忙上前说道：“这位朋友，我是湮灭集团的赵英，赵虎在这里帮我办一点事情，你看。”“没事儿，赵虎你干你的，我干我的。”了无生趣说道。“好脸。”“对了，生哥，您来这是干什么？”赵虎一边撸胳膊挽袖子，一边问道。“来看着你，你动一下，废一条腿。”了无生趣认真的说道。赵虎闻言，动作一顿，连忙说道：“生哥，别吓我，我没吓你啊，你对我朋友动手，我只废你一条腿，已经算是手下留情了吧。”听到这里，赵虎和赵英全都面色大变，而纪东风则靠在了饭店大门上，不知道从哪里掏出来一把瓜子，边吃边看戏。他，他是您朋友，生哥，我之前可不知道，是湮灭找我，我和他也不熟。别看我们都姓赵，但根本不熟。赵虎面色惨白的呼喊道。赵英也是面色一沉，看着满脸冷漠的了无生趣，说道：“你到底是谁？为什么要和湮灭集团作对？不好意思，忘了自我介绍了，安生集团，楚生。”了无生趣说道。纪东风闻言，心中一动。他知道了无生趣不简单，却也没想到他会是华夏第一安保集团的人。你刚刚说我们和湮灭作对，我劝你好好想一下，要不要收回这句话。术业有专攻，湮灭强在游戏，但是现实里
，烟灭真的想和安生集团碰一碰吗？楚生说道，脸上难得的有了一丝笑容。听到这里，赵英面色大变，额头之上冷汗连连，一时间不知道应该如何是好。不能把纪东风带回去，他可能会彻底从烟灭除名。但是如果因为自己让烟灭得罪了安生集团，可能就不只是除名那么简单了。要知道，就算是赵虎，也只是安生集团分公司的一个小分队的队长。我，我还有事儿，先走了。赵英一咬牙，满脸不甘的说道：“和我朋友说完狠话，转头就走，不太好吧？”楚生说道。话音落下。还没等赵英反应过来，赵虎便直接带人将赵英架了起来。放下我，赵虎，你，我可以道歉。赵英连忙说道。楚生闻言，抬头看了纪东风一眼，我很大度，不需要道歉，你们看着处理就好。纪东风嘿嘿一笑，纪东风，你，风哥，我给你道歉，真心道歉。下一刻，赵虎将赵英带了下去，而纪东风则看向了旁边面色惨白的雷鹏。疯子，不，风哥，我知道错了，我真的知道错了，我是鬼迷心窍了，再给我一次机会。我和你一起对付烟灭工会，雷鹏哆哆嗦嗦的哭喊道。楚生见状，有些厌恶的说道：“需要帮你一起解决了吗？”“可以，不过在此之前。”纪东风一边说着，一边一只手拽着雷鹏的衣领，将其举了起来，另一只手则握紧拳头。“雷鹏，这一拳送给你，别忘了我之前和你说的话。”纪东风冷笑一声，随后一拳砸到了雷鹏身上。砰！啊！这一拳直接将雷鹏砸得倒飞出去，落地之后，雷鹏整个人直接昏死过去。看到这里，楚生还有他身后的一众黑衣人全都面色一变。看向纪东风的眼神中多了一丝凝重，好可怕的实力！一名黑衣人忍不住呢喃道：“对了，沈菲菲在这里，算是雷鹏的同伙，别忘了他。”纪东风，你，你是从龙城特意赶到滨海的？滨海郊区的一家酒吧内，纪东风看着坐在对面的楚生，问道：“没错，昨晚连夜赶了过来。我说怎么在纪元里找不到你，你就不怕进度被其他玩家抄过去？无所谓，我说过，我只做自己感兴趣的事情。对于昨晚上的我来说，当面见你一面是我更感兴趣的事情。你和我想的有些不一样。”楚生说道，摇晃着手中的酒杯，面无表情。你想象的我是什么样子？典型宅男，或者是稍显沉闷的职业玩家？我从小就接受过不少力量训练，就算是坐在一群职业打手中间，我也不会有任何压力。但是在你面前，我感受到了压力。说实话，这种压力我已经很多年没有体验过了。机缘下午就能维护完毕，你要赶回龙城？纪东风没有正面回应这个问题，而是反问道：“不，我会在这里待一段时间。我来这里也不全是为了你，我随身带了头盔，能够随时进入游戏。”纪东风闻言，一口喝下最后半杯柠檬水。随后站起身来，那我们游戏里见。今天还要多谢你，不必道谢。我知道，就算我不来，你也能轻松解决。雷鹏和沈菲菲，你想让我怎么处理？让他们想到我的名字就害怕就好。纪东风笑道。半小时后，纪东风回到出租屋，此刻纪元已经维护完毕。戴上头盔，纪东风再次进入纪元。而刚刚回到游戏，系统的提示声就跟着响了起来。叮，根骨永久提升一点，敏捷永久提升一点。听着系统的提示声，纪东风先是一愣，随后立刻意识到这是自己锻炼身体带来的效果。看样子以后要整一套更高级的健身器材了。纪东风嘿嘿一笑，打开功能界面，赫然发现此刻界面上已经多了道友以及拍卖行的选项。拍卖行可以进行拍卖、寄拍、悬赏等操作。道友界面可以进行分享位置、远程交易、实时语音等操作。纪元的这些功能是陆续开放的，开放的越多，大公会的优势也就越大。现在领先的程度还不够。纪东风呢喃一声，随后正准备打开背包，耳边便传来一连串的提示声：叮，蓦然发来道友申请；叮，泥巴巴发来道友申请；叮。古怪精灵发来道友申请，叮，了无生趣发来道友申请，叮。听着系统一连串的提示，纪东风只感觉自己的耳朵要炸裂开来，随后连忙关掉了系统提示，通过了漠然等人的道友申请。至于其他人，他全部无视，除非是上一世拥有极强潜力或者莫大机缘的玩家。叮，古怪精灵向你申请远程交易，老大，我又找到一本被动技能书，你先拿着，要是有我能用的筑基装备，你先帮我留着。纪东风见状，心中一动，心道古怪精灵十有八九是拥有某种天赋。报技能书的速度竟然比一些大工会还要快。交易完毕，纪东风看了一眼技能书，被动技能秘籍、临时之道、反品技能。人不能没有钱，修士不能没有临时。一颗临时难倒元婴修士的事情也偶有发生。做一个临时收集狂，有益无害。学习后再获得临时时能够额外获得百分之十。叮，雷之霸道生效，临时之道效果变为再获得临时时能够额外获得百分之一百。嗯，这个人是纪东风正准备关掉道友界面，下一刻突然一名玩家的道友申请引起了他的注意。狂风暴雨，大神。霍格工会的人托我联系你，询问那件防护法袍的价格。他们想要把法袍买回去。看到这里，纪东风心中一动，通过了狂风暴雨的道友申请。大神，我一个外国的网友在霍格工会，他托我问问你，那个法袍你打算卖到什么价格？狂风暴雨激动地问道。让他们自己报价，或者我可以自己过去一趟。大神，你过去一趟。你要出国？下一刻，纪东风没有理会狂风暴雨，而是看向了背包中的时光沙漏。此刻倒计时已经结束，时光沙漏的效果也彻底显现出来。时光沙漏。哈利弗林魔法学院打造的空间沙漏，使用后可以无视任何空间障碍，立刻传递到指定玩家的身边，并停留一小时。一小时后将会强行回到使用前的位置。
。该沙漏使用后会再次进行24小时倒计时，倒计时结束后方可再次使用。差点忘了这个东西，嘿嘿嘿，魔法世界的渣子们，你修士爷爷来了！季东风嘿嘿一笑，随后直接使用了时光沙漏，而他要传送的人不是别人，正是霍格道森。与此同时，黑暗森林一处秘密洞穴内，霍格道森满脸兴奋地看着面前的宝箱。藏宝图指示的位置就是这里了，霍格公会，你们把我踢出去，将成为你们此生最后悔的事情。霍格道森冷笑一声，随后正准备开启宝箱，下一刻便感觉身后传来一阵波动。谁？霍格道森猛地转过头，随后骇然发现身后出现了一个传送法阵，而一道人影慢慢从法阵之中走了出来。看清楚来人的长相时，霍格道森先是一愣，随后双眸圆睁，脸上挂满了难以置信的表情。L， 丁，开启三星魔力宝箱。恭喜你获得魔法技能卷轴，神圣进化，凯恩斯的魔力帽子，魔法学徒一星神圣，三尾狮魔兽蛋一颗，魔法技能卷轴，神圣进化，神圣技能，魔法世界失传已久的能力。据说得到这个技能的人将拥有进化世界的能力。学习后可以耗费三百魔力值施展一次五百米范围的进化技能，有方目标将清除所有异常状态并恢复百分之十生命。技能冷却时间三十分钟。最低学习要求：三级魔法学徒，魔法剑士，凯恩斯的魔力帽子，魔法学徒一星神圣，大魔法师凯恩斯年轻时佩戴的帽子，虽然看上去有些破旧。但是经历了无数魔法的洗礼，已经拥有了神奇的能力。穿戴后防御力提升200点，魔力值提升500点，魔法提升100点。施展魔法技能时，冷却时间自动缩短 30% 若魔力值归零，可迅速获得510魔力值，持续30秒。技能命中目标后，可吸收命中目标 3% 魔力值。最低装备要求：三级魔法学徒，三尾狮魔兽蛋，史诗道具，三尾狮幼崽的蛋。使用某种特殊手段可以进行孵化，至于孵化后得到的是宠物还是敌人，只有上帝知道。看着物品介绍，几东风微微松了口气。还好这些物品都能自动变成中文介绍，不过这些东西我好像都用不上啊，先拿着，总比被美国玩家拿到强。季东风呢喃道，随后朝着洞穴的入口走去。走出洞穴，季东风左右看了看，发现他正处在一片阴森的森林深处，耳边还能听到一阵阵魔兽怒吼的声音。只有不到一小时的时间，先把所有 BOSS 抢了再说。下一刻，季东风从背包中拿出了灵影石，果然在这里也有用。季东风看着微微颤动的灵影石，双眸一亮，随后直接朝着灵影石指示的方向冲了过去。森林深处的一片空地之上。二十多名霍格公会玩家满脸凝重地围住了一只火红的长蛇，这长蛇背后隐约还能看到一对羽翼，羽翼扇动间，长蛇不停地喷吐着烈焰。快点让开！又是这一招！牧师，立刻使用进化技能，治疗技能也随时跟上。霍格比奇一边后退一边呼喊道：“在霍格道森被踢出公会后，他也成了这个新手村霍格公会的队长。血量已经到 30% 了，估计马上就要出现第二形态了。所有人都做好准备，魔法剑士一会准备顶上去，一道接一道指令发出，双翼火蛇的血条不断下降。”而他蛇鳞的颜色也越发血红。好，下一刻，双翼火蛇仰天怒吼一声，身躯瞬间膨胀了三四倍，数百道蛇鳞也瞬间化作利刃冲向了四周。魔法剑士，霍格比奇怒喝道。话音落下，一众魔法剑士瞬间挡到了魔法学徒身前，各种防御技能也跟着释放出来，死死的挡住了蛇鳞的攻击。一轮蛇鳞攻击过后，仅仅有三名魔法剑士因为血量不健康回到了复活点。做得好，集火攻击，尽快拿下他，杀了他，我们。霍格比奇双眸一亮，满脸兴奋地呼喊道：“只是一句话还没说完，下一刻便感觉头顶传来一阵剧痛，这种疼痛险些直接让他晕过去。”砰！队长。与此同时，其余玩家听到惨叫，纷纷转过头，随后骇然发现一道人影一脚踩在霍格比奇头上，将霍格比奇当作跳板，直接窜到了双翼火蛇的上空。是哪个混蛋？是，是中文 ID。这个装扮不是魔法世界的玩家，我会中文。这个名字是东风石皮，好像哪里不对，是东风破。一时间，众人纷纷惊呼出声，霍格比奇更是满脸惊恐地愣在了原地，不敢相信眼前发生的一切。东风破为什么会出现在这个地方？伴随着霍格比奇的尖叫声，几东风从天而降，一套疾风七星拳直接砸到了双翼火蛇的头顶。一千一百八十五，两千三百七十，暴击！连续十二道拳影轰然落下，一串串的伤害数字疯狂跳动，瞬间盖过了整个霍格公会的输出。砰！下一刻，在霍格公会众人惊恐的目光中，双翼火蛇血条清零，巨大的身躯轰然倒地。随后再爆出五道光团后，化作白光消失。在看到五道光团的一瞬间，霍格比奇瞬间反应过来，正准备上去争抢，下一刻骇然发现，季东风只是轻轻挥了挥手，散落一地的光团就钻进了他佩戴的戒指中。混蛋，把东西交出来！东风破，你为什么会出现在这个地方？霍格比奇见状，气得面色涨红，而其他霍格公会的成员也连忙上前将东风破围在了中间。季东风见状，撇了撇嘴，说道：“还是团灭的次数少啊！”天火剑阵，话音落下。几东风身后的天灵火箭飞到上空，火箭周围浮现出一个巨大的法阵，随后十多道被火焰包围的长剑呼啸着从法阵之中飞出，直接朝着霍格公会的玩家杀了过去。这是什么？该死！这可能是类似于我们魔法世界魔法增幅道具的东西。你们看，除了这个剑，他身后还有个锤子。啊，小心点！这个剑本身伤害不算高，但是会附带火焰伤害。牧师，快进化！牧师呢？
，火箭纵横攻击，瞬间打乱了霍格工会的队形。不少玩家大声呼喊着牧师，只是迟迟没有等到进化技能。霍格比奇见状，猛地转过头一看。骇然发现，吉东风不知道什么时候闪现到了牧师的队伍中。由于牧师站位此刻比较集中，吉东风一拳轰出，范围攻击直接清空了七八名牧师的血条。法克，这是拳头还是炮弹？别管那些火箭了，所有人都集火攻击东风破。这是魔法世界，绝对不能让一个华夏人这么嚣张！霍格比奇怒吼道。话音落下，霍格工会所有玩家全都开始释放各种魔法技能，吉东风身上也跳起了一串串数字。只是在看到这些数字时，霍格比奇等人全都面露绝望。二十，零。九，三十二，一顿狂轰乱炸过后，霍格比奇等人发现他们的攻击，甚至连东风破的护盾都没有攻破，那不停旋转的白骨盾牌就像是在嘲笑他们。这这和 BOSS 有什么区别？有区别 ，BOSS 没他难打。西式刮痧是吧？那我就让你们感受一下东方铁拳。吉东风微微一笑，下一刻，吉东风施展天地任我行，在人群中来回闪现，无论是魔法学徒还是魔法剑士，全撑不过一拳。仅仅用了一分钟的时间，整个霍格工会就只剩下霍格比奇一人。他愣愣地站在原地，看着吉东风，双眸之中满是绝望。直到此刻，他才意识到，竞技场上霍格道森面对的是一个什么样的对手。回去把你们村最能打的人叫出来。吉东风试着用英文说道。霍格比奇闻言，先是一愣，正准备询问为什么要这么做，吉东风却直接一拳落了下来。解决完霍格比奇，吉东风挥了挥手，将霍格工会掉落的装备全都收到了储物戒指中。没有吃的就算了，能不能不要往这里面丢破烂？清风不满的声音忽然响了起来。吉东风闻言，先是一愣，随后连忙查看储物戒指。赫然发现，清风盘膝坐在一片虚无空间之中，身旁是一件件魔法世界的装备。此刻，清风正一边吃着丹药，一边看着一根法杖，手指轻轻点了一下，沾染魔气的灵气瞬间包裹住法杖，待到灵气消失，法杖消失不见，只剩下一个红色晶体——天地元晶。稀有，使用特殊手段回收装备后产生的精华，有助于修饰领悟天地之道。随身携带，在进入修炼状态后，灵气转化效率临时提升二十点，一颗天地元晶可维持二十分钟。吉东风见状，双眸一亮，说道：“前辈，您还有这种本事呢？”笑话，这算什么？王三刀的锻造本领都是我教的，佩服佩服。不过前辈，我和您商量两个事儿：第一，那些丹药是我放在戒指里等着升级的，不是让您当零食吃的；第二，把史诗以上的装备都给我留着呗，这些东西都是破烂，没有存在的意义。你不是只有一个小时吗？还不快去干更有意义的事情！在清风骂骂咧咧的呼喊声中，吉东风无奈的朝着另外一个 BOSS 所在的位置赶去，同时在心中暗暗提醒自己，以后不珍贵的东西可以交给清风炼化，珍贵的东西要直接放在背包中。对了，前辈，这个东西给你，你可以把玩一下。下一刻。吉东风将三尾狮魔兽蛋放到了储物戒指之中，嗯，再送个锅下来，还有清水。前辈，这不是让您吃的。霍尔莫斯新手村复活点，一众玩家满脸愕然的看着一名接着一名霍格工会的玩家从复活点走了出来，脸上的表情出奇的一致，几乎全都是一脸惊骇。怎么回事？霍格工会这是团灭了呀？他们好像在尝试手杀那个双翼火蛇，看样子是失败了。也难怪，那个 BOSS 可是魔法学徒这个级别最顶尖的存在了。所有人听好了，是东风破。东风破不知道用什么方法来到了这里。用偷袭的方法抢了我们的 BOSS， 他现在还在黑暗森林中，我们需要立刻团结起来。”霍格比奇怒吼道。话音落下，众人俱都是面色大变。“什么？东风破？他怎么可能出现在这里？别闹了，这可是魔法世界，只有在全球副本或者未来的战场上，两个游戏世界才会互通吧？是真的，东风破真的来了，到了我们魔法世界团结的时候了。东风破他既然敢来，就让他在这里死一次。一个华夏人罢了，竟然敢这么嚣张！来几个人，和我一起堵他。”我要把爆他的视频发到全球论坛上，正好堵住那群华夏玩家的嘴。东风破到达魔法世界的消息迅速在霍尔莫斯新手村传递开来，而也有玩家将这个消息发到了全球论坛上。一时间，各国玩家全都注意到了此事，论坛再次被引爆。逼王牛逼啊！这怎么几个小时没见穿越世界了？虽然不知道他是怎么做到的，但是他干得漂亮，让那群魔法师见识一下什么是东方修士。一群蠢货不知道在这兴奋些什么，这是明显的引战行为。这不是故意制造我们和魅国玩家的冲突吗？这让魅国玩家怎么看我们？楼上傻百分号，鉴定完毕。华夏人，你们太过分了，真以为我们是好欺负的吗？等着看吧，我会把爆杀东风破的视频传上来，到时候我看你们怎么办。别闹，大中午的犯困就去睡个午觉。魅国人，你们还是早点让霍格道森出来承认你们实力不行比较好。黑暗森林内，吉东风再次出手抢了两个精英怪，顺带着解决了看到的所有魅国玩家，无论是魔法学徒还是魔法剑士，全都禁不住他一拳。一时间，整个黑暗森林鸡犬不宁，人心惶惶。所有人都听说东风破就在这森林之中，宛若鬼魅一般，踪影不定，成了众多魅国玩家心中的死神。甚至有不少玩家在听到消息后，第一时间退出了黑暗森林。大爷的，怎么一个人都碰不到了？特殊怪附近也没了，这破地方这么穷吗？人呢？都给我出来！吉东风撇了撇嘴，一边呼喊着，一边查看刚才的收获。无论是野怪掉落，还是玩家爆出，
，季东风会先将装备道具收进背包中，挑出普通稀有级别的，丢到储物戒指里，委托清风炼化。半个小时过去，季东风背包里已经多了八样物品，其中三件史诗装备，两件神圣装备，还有三个史诗级别的道具。魔法增幅是炼石、史诗、大魔法师霍福德创造的神奇石头，能够让魔法界的未来之子从中发现一些有用的魔法道具。使用后可开启魔法学徒、魔法剑士级别的魔法增幅道具历练。禁咒卷轴、流星陨落、史诗记载了流星陨落禁咒的一次性卷轴，极其珍贵，撕开即可使用，无需消耗魔法值。魔法复制羽毛、史诗可以复制魔法的神奇道具。曾经魔法世界的连续两次天灾就和这根小小的黑色羽毛有关。使用后，你下一次释放的魔法技能将重复释放两次。装备和魔法增幅试炼时都用不上，回头找个魅国冤种卖它。不过剩下的两个道具倒是可以利用一下。季东风呢喃道。随后看了一眼储物戒指，发现清风正一边炼化魔法世界的武器装备，一边拍着三尾狮的蛋，看上去更像是在琢磨这么大的蛋应该怎么吃。下一刻，季东风顺着小路离开黑暗森林。由于不熟悉线路，他本想着走到哪里算哪里，只是刚走出黑暗森林，他就发现自己误打误撞的来到了新手村外面的平原上。更令季东风意外的是，霍格比奇带着上千名魅国玩家，气势汹汹的朝着这边赶了过来。双方正面碰上，霍格比奇猛地一抬手，身后密密麻麻的玩家便齐齐的停住了脚步。平原之上，季东风一人和对面的上千名玩家对峙。我说人怎么都没了，原来都去准备迎接我了，真是太热情了。季东风笑道。话音落下，一名玩家贴在霍格比奇耳边说了两句，看样子是在翻译。东风破，你到底是怎么来到这里的？霍格比奇怒喝道。旁边的翻译跟着呼喊出声。我接了一个清理垃圾的任务，然后就到这来了，就这么简单。季东风满脸认真的说道。话音落下，霍格比奇等人全都面露愤怒，各种英文中骂人的词汇此起彼伏，法克之声不绝于耳。要么说你们的素质有待提升呢，能不能注意点文明？逼我问候你们祖宗是吧？季东风撇了撇嘴，说道。霍格比奇闻言，面色一沉，冷冷的说道：“东风破，别以为这和你们那个低级的修仙世界一样，魔法世界的实力是你无法想象的。你需要对这里心怀敬畏。你现在立刻将在这里得到的所有东西都拿出来。”经过这半个多小时的体验，你们魔法世界的实力的确是差到我无法想象。”季东风笑道：“自以为是的混蛋，动手，解决他！”霍格比奇冷笑一声。直接带着众人朝着季东风杀了过去，玩以多欺少是吧？行，让你们见识见识禁咒。季东风冷笑道，直接使用了魔法复制羽毛和禁咒卷轴。会滑下雨的玩家听到这里，全都忍不住大笑出声，顺便将季东风说的话告诉了其他人。一时间，魅国玩家一边冲锋，一边发出震耳欲聋的笑声。哈哈哈哈！我听到了什么？东风破说禁咒，一个华夏玩家竟然敢说自己要用禁咒，我看他是疯了。怪不得有人说东风破的外号是疯子，现在看来，果然如此。杀了他！我们等等，天上那是什么玩意儿？在一众玩家的哄笑声中，季东风的头顶慢慢浮现出一个巨大的红色魔法阵。在看到这个魔法阵的一瞬间，霍格比奇等人面色一变，冲锋的脚步下意识便慢了不少。一秒后，红色魔法阵开始快速旋转，三成玩家面色巨变，脚步放慢。两秒后，一道道陨石开始从魔法阵中浮现，七成玩家面色变白，直接停在了原地。三秒后，第二个魔法阵慢慢浮现，所有玩家全都满脸惊骇的愣在了原地。四秒后。漫天陨石从两个魔法阵中钻出，一部分玩家很是果断的转过身往后跑。一时间，天上陨石轰鸣，地面之上人心涣散。原本气势汹汹的冲锋阵型瞬间变得支离破碎。这怎么玩？他竟然会禁咒，而且还能一次放两个禁咒，这让别人怎么玩？这这不科学啊！他一个修士不研究修仙，开始研究魔法了。都别跑，只要冲过去就能灭了东风破。区区两个禁咒技能罢了。混蛋，这么有气势的话，你是怎么做到一边后退一边喊出来的？砰！下一刻，一道道陨石轰然砸落，而季东风的身影也跟着冲了上去。今天，老子就要一亿当千！砰！黑暗森林外面的平原上，一道道陨石轰然落下，上千名玩家避无可避，即便是立刻转身逃跑，依旧处在陨石的攻击范围内。除了两个禁咒魔法阵外，空中还有一个更小的天火剑阵，十多道火箭在陨石中来回穿梭。虽然气势上不如陨石，但是却胜在灵活，能够牵制住一众魅国玩家的脚步。混蛋！都给我攻击！这个禁咒持续不了太长时间！霍格比奇怒吼道。队长，东风破冲过来了。霍格比奇闻言，先是一愣，随后猛地转过头一看，骇然发现东风破已经杀到了人群中间。疾风七星拳，季东风怒吼一声，一拳砸到一名穿着厚重铠甲的魔法剑士身上。砰！一千零二，两千零四，暴击！在众人惊恐的目光中，魔法剑士的血条瞬间清零。而更让魅国玩家震惊的是，季东风这一拳在命中的一瞬间，轰出了炸弹一般的气势，一道杀气腾腾的拳风以拳头为中心激荡开。魔法剑士身边的玩家虽然没有被拳头直接命中。但是却受到了同样的伤害，一拳出，食人王。随着拳风一起出现的，还有一道道紫色的电光。这些电光快速蔓延，瞬间窜到了附近的玩家身上，一串串伤害数字跟着跳动起来。三百一十二，四百零五，雷灵气效果，部分伤害蔓延。这些雷电的伤害虽然不足以秒杀美国玩家
，但是却能让他们陷入麻痹状态，移动速度和攻击速度大幅下降。这还不是开挂，就算它是第二境界，也太夸张了吧？那可是希望骑士，是有名的肉盾，竟然也被一拳秒了。上帝，为什么他能远程吸收爆出来的装备？不对劲，怎么还有电？快躲远点！这个混蛋会放电啊！该死，十万伏特，他还窜得这么快，这不就是电光耗子？伴随着一众玩家的惨叫声，东风破的身影快速闪现。而他每一次跃进的目标都是被雷电电妈了的玩家，跃进后轰出的疾风七星拳又能蔓延出新一轮的拳风和雷电，雷霆如风，常伴无声。一时间，平原之上一片火花带闪电。而纪东风也意外发现，拳风和雷电蔓延造成的伤害，在以攻为首的作用下，同样能够为他增加护盾。这就导致，虽然霍格比奇等人一直在想办法攻击，但是纪东风的护盾却越打越多，直到两个禁咒魔法阵消失，纪东风的血条纹丝未动，而美国玩家的数量已经骤降至不足五百人。藤蔓缠绕，流星。火焰烧灼，随着禁咒消失，剩下的美国玩家也跟着放开了手脚，拼命释放着一个又一个技能。只是让他们绝望的是，纪东风动作极快，配合跃进和闪现，几乎是打一拳就立刻换一个地方。除了极少数强行锁定的魔法，剩下的魔法全部落空，甚至还会落到美国玩家身上。东风破，有本事你别跑！放屁！我不跑是傻子。纪东风冷笑道：“他倒是能够硬抗这些连盾都破不了的魔法，但是他不想在这里暴露魔神觉醒状态。散开，全部散开，然后远程攻击。”霍格比奇怒喝道：“他很快就意识到纪东风这种打法最可怕的地方。”话音落下，美国玩家连忙散开。只是即便如此，也只是稍微降低了死亡速度。东方的异类，你将被我击杀！你的鲜血将告慰这片伟大的土地。眼看着剩余玩家人数就要跌破四百人，一道怒吼声猛地在所有人耳边响了起来。听到这里，霍格比奇等人双眸一亮，抬头一看，赫然发现一名穿着银白色铠甲的剑士朝着这边走了过来。此人浑身闪烁着一层淡淡的白色光芒，杀气腾腾，是霍尔莫斯的守护骑士。他竟然出来了！东风破完了，守护骑士阿尔曼大人，魔法终极剑士，和东风破一样是第二境界，但是阿尔曼大人好像是五级终极剑士，连 NPC 都出来了。东风破，我看你还怎么嚣张！看着一步步走过来的阿尔曼、霍格比奇等人欢呼出声，看向纪东风的眼神也变得满是戏谑。在他们看来，接下来只需要在意阿尔曼几剑劈死纪东风。纪东风闻言，看了对面的阿尔曼一眼，随后嘿嘿一笑，有血条就好说。话音落下。纪东风直接施展天地任我行，朝着阿尔曼跃进。看到这里，霍格比奇等人冷笑出声，竟然还敢主动冲过去。自大的人就是这样，他习惯了胜利，以至于狂妄到觉得可以胜过任何人。越是这种人，一旦遭遇失败，就会彻底沦陷。阿尔曼见状，双眸之中闪过一抹杀气，随后正准备举起手中的长剑，纪东风却先一步闪现到他面前。千秋锤击，纪东风怒喝道：“杀到现在，千秋破日锤已经积累了32道烈日精华。”话音落下，千秋破日锤猛地飞到空中。随后直接砸到阿尔曼的头顶，砰！一锤落下，阿尔曼直接进入了眩晕状态。尽管双方的境界有差距，但是在32道烈日精华的加持下，阿尔曼的眩晕时长达到了5秒。让我用你的鲜血洒满这片肮脏之花盛开的土地！疾风七星拳，下一刻，纪东风拳头颤动，连续施展疾风七星拳。暴击60尽管阿尔曼的血量和防御力都很惊人。但是由于纪东风从施展禁咒开始就一直没有脱离战斗状态，千秋破日锤已经为他提供了大量的攻击加成，再加上技能和装备的破甲效果，此刻纪东风一道道拳影狂轰乱炸，阿尔曼的血条疯狂下降。最令霍格比奇等人绝望的是，阿尔曼一直处在眩晕状态，只能任由纪东风攻击，连还手都做不到。谁有净化技能？快给阿尔曼用！霍格比奇怒吼道。晚了！纪东风闻言冷笑一声，又是一套疾风七星拳落了下去。砰！在阿尔曼眩晕的第四秒，他的血条被直接清空。从头到尾，他都保持着拔剑的姿势，宛若一尊雕像。叮，击杀魔法世界守护者，世界功勋点数提升一点。纪元全球通告，华夏玩家东风破成为全球首个击杀对立游戏世界 NPC 的玩家。奖励自由属性点六十点，奖励唯一称号征服者，奖励顿悟丹一枚，奖励随机飞剑一把。伴随着系统的提示声，全世界玩家都愣在了原地。马玩意儿，帝王真的进魔法世界了？他是不是发现了这个游戏的 bug？ 怎么想去哪儿就去哪儿？去也就算了，怎么还能把人家 NPC 杀了呢？我只能说杀得好，美国的玩家出来，快和我们讲讲到底是怎么回事！来，让我们听听你们是怎么拉胯的，真丢人嘿！刚才不还嚷嚷着要爆了逼王吗？怎么这一回功夫 NPC 都被灭了？你们丢不丢人？论坛之上，华夏玩家再次爆发，而美国玩家则全都陷入了沉默，反倒是日国、韩国玩家跟着狡辩了两句，肯定是杀了一个手无寸铁的平民 NPC， 有什么值得炫耀的？哄堂大笑了呀！你们可真是笑死我了！日国、韩国玩家还想要继续争论。一个美国区的匿名玩家却直接甩上了一个视频，视频内容完整记录了东风破使用禁咒后发生的一切，最后定格在纪东风一拳轰杀阿尔曼的画面。视频一出，论坛炸锅，是谁
，是哪个美国的叛徒记录了这个事情？有本事就不要匿名发布！该死！立刻联系论坛管理人员，删了这个视频，别让我找到是谁发的！卧槽！卧槽！我现在除了卧槽不知道还能说什么。那一路火花带闪电我都能理解，东风破为什么连那种魔法都能用了、啊？那一块块大石头咔咔往下掉，应该不是修士的能力吧？以一当千，真正的以一当千。刚刚那群狗看清楚了吗？逼王杀的不是普通 NPC， 是守护者。而且一看就是一个实力很强而守护者，东风破到底是怎么用拳头打出炸弹的效果的？同样都是修士，为什么差距能这么大？这玩的根本是两个游戏。他好像窜得越来越远了。那锤子和剑就是传说中的法宝吗？在各国玩家炸锅的同时，视频也被快速送到了各大工会高层的手中。一番分析过后，只能得出一个结论：东风破不像人。平原之上一片死寂，霍格比奇等人满脸惊骇地看着季东风，迟迟说不出话。在众人的注视下，季东风捡起了阿尔曼爆出来的一道光团。虽然只爆了一个东西，但是这道光团却闪烁着橙色的光芒。传说级物品，相当于修仙世界的神器。霍尔莫斯守护之剑，特殊传说级装备。霍尔莫斯村代代传承的守护之剑，只有每一代最优秀的人才能使用。该装备需通过霍尔莫斯历练后方可显示具体属性并装备，也可当做限制道具使用。使用后可召唤霍尔莫斯剑魂辅助战斗，剑魂级别和使用者相同，持续十分钟，可召唤三次。三次使用完毕后，该道具退化为随机史诗武器。竟然是这个武器！上一世我也关注过魔法世界的隐藏任务，这个东西。好像和魔法世界一个唯一的隐藏任务有关，也就是说，这个东西如果一直放在我手里，就等于废了魔法世界一个隐藏任务。妙啊！季东风嘿嘿一笑，直接将霍尔莫斯守护之剑放到了背包中。来啊，继续打呀，别停！季东风看了一眼时间，他还能在这里停留三四分钟。霍格比奇等人闻言，面色一变，互相看了看，一时间不知道应该如何是好。轰！就在季东风准备主动出击时，一道巨响猛地在天边炸响，众人闻声抬头一看。赫然发现一名穿着紫色魔法袍的大魔法师，满脸怒气的从一个传送法阵中飞了出去，眨眼之间便杀到了几东风面前。是大魔法师，会飞，是大魔法师，肯定是东风破杀了阿尔曼，惊动了大魔法师。活该，他这次真的死定了。霍格比奇等人见状，兴奋的欢呼出声，而几东风则满脸平静的看着落到他前方的大魔法师。这是打了废的，来了大的，打了大的，来了老的。你就是那个胆敢在魔法世界杀戮的异类。大魔法师冷冷的说道。让几东风有些意外的是。大魔法师说的虽然还是英文，但是落在自己耳朵里却自动变成了华夏语，就像是大魔法师拥有某种语言天赋。注意措辞，不是杀戮，是磨练这群废物。你是哪位？季东风笑道。大魔法师闻言，脚下猛地出现一个疯狂旋转的魔法阵，一道道狂风以大魔法师为中心激荡开来。我是狂风操控者，大魔法师莫雷。异类，你将为你的无知和狂妄付出代价！大魔法师怒喝道。季东风闻言，正准备说话，清风的声音却突然响了起来，闪现到他前面。听到这里。几东风先是一愣，随后并没有问为什么，他本来也是这么想的。我是魔法师之父亲，魔法师之父亲，魔法师之父亲，大修士，东风破。几东风嘿嘿一笑，美国玩家，混蛋，为什么要说三遍？重要的事情，说三遍。几东风冷笑一声，直接闪现到了莫雷面前，拳头也顺势砸了出去。莫雷见状，面露不屑，正准备施展魔法，先困住几东风，然后再慢慢折磨。下一刻，却骇然发现一名白衣女子的虚影突然从几东风的戒指中钻了出来。什么东西？卧槽！莫雷和季东风同时发出惊呼声，季东风也没有想到清风会突然冒出来。啪！滚！下一刻，在众人震惊的目光中，清风怒喝一声，直接甩了莫雷一巴掌。这一巴掌，直接把莫雷扇得倒飞出去，头顶的血条也跟着下降了接近 30%。砰！直到撞到一棵巨树，莫雷才狼狈落地。倒地之后，他只感觉脑袋发懵，双眸之中满是错愕，似乎还没明白发生了什么，只感觉一边脸颊有些发肿。看到这里，霍格比奇等人全都原地石化。一个个双眸圆睁，不敢相信刚刚发生的一切。我我们的大魔法师是被一巴掌扇飞了吗？好像是，那是个女魔王。该死，东风破这是有备而来，不可能，那可是大魔法师，怎么会被扇巴掌，还扇得这么响亮？说实话，像极了前女友扇我的样子。叮，时光沙漏，时间结束，你将回归原位。另外一边，季东风也满脸愕然地看着手中的戒指。清风扇完一巴掌后，就直接钻回了戒指，这让他迟迟回不过神来。异类，都是异类。你们都该死！莫雷仰天怒吼一声，正准备爆发，随后却发现几东风身后浮现出一个空间法阵，法阵中传来一道吸力，直接将几东风吸了进去。不，混蛋！我要净化你！我我项链呢？另外一边，几东风再次回到逍遥镇，而他第一时间看向了储物戒指，只见清风正满脸笑容的把玩着一个闪烁着蓝色光芒的项链。几东风一眼就认出这是莫雷刚刚佩戴的东西。前辈，您刚刚出手就是为了这个东西，不然呢？这种亮晶晶的东西，谁不喜欢呢？您。等哪天我把金狼王抓进来，你们肯定能聊到一起去。不过前辈，您还可以随便出戒指，本体出不去，只能出去一缕灵气化形，而且使用之后需要静养一段时间。那个前辈
要不您下次等我碰上麻烦的时候再出来，我凭什么帮你？碰上麻烦你需要自己解决，这才是一个合格的修士。纪东风闻言撇了撇嘴，最后看了一眼项链的信息。狂风之链，特殊神话装备，曾经有三千大魔法师共同抵抗狂风巨兽，最后以一千大魔法师生命为代价，将狂风巨兽炼化为五件神话宝物，其中之一就是狂风之链。特殊装备，佩戴不占用装备栏，装备栏中已有的项链属性及效果翻倍，野怪爆出的所有项链类装备，星级自动提升一星。该装备死亡后必掉落。该装备需灌入一千魔法激活，该装备可进行改造。看到狂风之恋的信息，纪东风的眼睛瞬间直了。前辈，商量个事儿呗，这个项链能不能给我？滚！我给你把逍遥镇所有好吃的都买遍，一样十份。得嘞。下一刻，纪东风一边朝着逍遥镇大门走去，一边查看背包中两次系统通告的奖励。征服者唯一称号，佩戴后对对立世界玩家造成伤害时，伤害提升 10% 自身所受伤害降低 10% 之丁，开启仙品技能宝箱。恭喜获得主动技能秘籍《破骨神钉》。主动技能秘籍《破骨神钉》仙品技能《破骨真人》的成名绝技，被称作是修仙界最令人头皮发麻的技能之一，一定出万人倒。学习后可耗费二百灵气，凝聚一枚自动锁敌的破骨神钉，自动锁敌范围为一百米。破骨神钉无视敌人防御及抗性，命中敌人后能够造成百分之二百伤害，并造成随机毒素伤害。破骨神钉如果直接击杀目标，则可继续追踪范围内其他敌对目标进行攻击，不额外消耗灵气。最低装备修为，筑基百脉境一层，受雷之霸道影响，伤害变为百分之一百六十。丁，开启圣品生活技能宝箱，恭喜获得被动生活技能秘籍《一炉百丹》。被动生活技能秘籍《一炉百丹》圣品技能，谁说丹药不能批量产出？学习后，每次炼制丹药时，如果炼制成功，成丹数量提升 30% 学习要求：掌握炼丹技能，受雷之霸道影响，成丹数量提升 300% 顿悟丹，尊品，蕴含天地法则的珍贵丹药，由药圣门门主亲手炼制，每年只能炼制9颗。使用后，下一次修炼必顿悟，顿悟时长变为10分钟。每名玩家每个大境界只可使用一枚。雷霆飞剑，宝品，以雷霆之力铸造而成的飞剑，拥有罕见的战斗能力。开启御剑能力后，可进行装备。装备后可进行御剑飞行。御剑飞行速度320基础飞行速度200技能及装备加成 60% 飞行过程中会自动释放雷霆攻击300米范围内的敌对目标，伤害固定为100点。雷霆根伤害翻倍，解除御剑状态后的下一次攻击附带500点雷霆伤害。雷霆根伤害翻倍，最低装备要求筑基百脉境第三层。看着背包中系统奖励的物品，纪东风沉吟片刻，随后选择学习破骨神钉。虽然是炼体修士，但是他也需要准备一些远程攻击的手段。鲁树人曾经说过，修仙就要有远有近。至于顿悟丹，纪东风则放到了储物戒指当中，同时对清风千叮咛万嘱咐：别的丹药随便吃无所谓，这个丹药一定要留着。嘱咐完毕后，纪东风又将九十点自由属性点全都加到了力量上，根骨也跟着提升了九十点。做完这一切，纪东风也回到了城门处。哎呦呵，两位又见面了，辛苦辛苦，来来来。这是一点心意，你们两位一定要收着。纪东风来到城门前，再次掏出二百灵石，满脸笑容的递给了李幼安和王宝平。二人见状，双眸一亮，看向纪东风的眼神越发亲切。好小子，真不错，以后我一定多多照顾你。王宝平笑道。丁，触发隐藏奖励，逍遥镇悬赏任务出现零品以上，任务几率提升百分之十。听到系统的提示声，纪东风再次进入城门，随后又走了回来。两位，我看到你们这样风吹日晒的，实在是于心不忍。这样。这些心意，你们也收着。纪东风的目标只有一个，连续触发九次，将逍遥镇的这个隐藏任务全部刷完，一人吞下所有隐藏奖励。好兄弟，以后有什么事情尽管来找我。丁，触发隐藏奖励，逍遥镇第四次。我的两位好大哥，兄弟放心不下你们啊。你兄弟，你是临时多的，没地方花吗？丁，触发隐藏奖励，第五次。两位大哥，要不兄弟我陪你们一起站着，不让我站着就把这些收下，要不咱们三个拜把子。第十次。来，收着，别和兄弟客气，这是最后一次了，兄弟，你是我见过最好最真诚的修士，但是真的，这是最后一次了，我们两个有点怕、啊。丁，触发隐藏奖励，逍遥镇悬赏任务，品质保底为宝品。听着系统的提示声，纪东风双眸一亮，他原本以为顶多保底会变为零品，没想到直接提升了一个档次。下一刻，纪东风和两位便宜大哥告别，没有急着去接悬赏任务，而是开始游览整个逍遥镇。逍遥镇面积极大。两条长街构成一道十字，将整个逍遥镇分成了四个部分。长街两侧是平民百姓以及低境界修士摆摊的地方，能看到人来人往。其中有平民，也有修士，偶尔还会有元婴以上的大佬藏身其中。逍遥镇西北方位是镇长府邸，周边全是镇中权贵的住处。这些人无一例外全都是修士，镇长更是元婴巅峰的大佬，实力冠绝一方。东北方位是各个修仙宗门弟子驻扎的地方，只是这里平时根本不会对外开放，只有在举办登仙大会，也就是各个门派开始集中收徒时，才会允许低级修士进入。平日里只有镇长可以自由出入。东南方位是酒楼、茶馆、客栈等娱乐场所聚集的地方。值得一提的是，在客栈中修炼能够额外提升灵气吸收转化效率，但是需要花费不少灵石。西南方位则是铁匠铺、药房、炼丹房等地点，在这里玩家可以学习各种生活技能。只是这里面也住着不少脾气古怪的修士
，即便是镇长来到此地，都需要打起精神。除此之外，逍遥镇各个角落之中都有可能藏着某种机缘。上一世甚至有玩家，直到金丹后期都一直没有离开过逍遥镇，只为了寻找各种隐藏的机缘。我记得那个最难触发的隐藏任务，就是在这附近找到了。纪东风沿着长街前行，最后很快在路边发现一个炼器修士摆的摊位，摊位上面有各种各样的书籍，只是大多都没有什么价值。走过路过别错过呀。都是修仙界难得一见的小说。魔君和仙女为何纠缠不清？原因大佬和炼器小魔女的爱恨情仇。摆摊的修士名叫楚良辰，此刻正在卖力的吆喝着。纪东风见状，来到摊位前，象征性的挑选了一阵，随后直接拿起一本名叫《原因大佬的繁星式》的古籍。这位道友，有眼光，这本书可不得了，看了它，你就能距离原因大佬更进一步。楚良辰连忙说道。纪东风闻言，随意的翻看了两下，说道：“怎么卖？原价二百零十，我看道友你很顺眼。”只需要一百零十，楚良辰满脸认真的说道：“十块，道友没有你这么砍价的。九块，八，十块，成交，就当交个朋友了。”楚良辰连忙说道。纪东风闻言，轻笑一声，将古籍收了起来，随后转身朝着逍遥镇西南位置走去。上一世谁也没想到，真的有一个隐藏极深的原因大佬喜欢看这本书。砰！湮灭工会总部，楚雪晴面色阴沉的捶了一下桌子，而鼻青脸肿的赵英则双腿一软，直接瘫倒在地。会长，这次，这次真的不怪我呀。赵虎就是个墙头草，我也没想到纪东风背后会有安生集团的人。赵英哆哆嗦嗦的说道。楚雪晴闻言，脸上的表情越发难看，原本精致的妆容，此刻看上去有些狰狞。雷鹏吗？不，不知道，可能还在安生集团手里。你现在立刻收拾东西，给我滚蛋，也别让我在纪元里看到你。会长，我滚！下一刻，两名保镖直接进来，将满脸绝望的赵英拖走。陈海，会长。副会长闻言，连忙上前。让各个队长在一个小时内把所有装备资源都交易给我。有安生集团在，游戏外可能动不了纪东风了，只能在游戏内想办法。楚雪晴沉声说道：“是，赵虎那边，不用管他。他虽然一直和我们合作，但是楚生是安生集团的未来接班人，他肯定不会做得罪楚生的事情。最近别去找他了。”是，不过会长，纪东风没办法加入修仙宗门，咱们还需要特意针对他吗？我不喜欢不确定的感觉。纪东风这个人给我的感觉很危险，我现在就当他以后能够加入修仙宗门。接下来，全力培养昊天和精英团。是时候让所有玩家见识一下湮灭工会的力量了。还有一件事，程峰那边得到了一个很特殊的道具，好像叫分神珠，让他交易给昊天。这会长，程峰现在已经对我们过分关注，昊天有点不满了。这关系到昊天的隐藏任务，他就算不满，也要忍着。我也会向他分配一些资源去安排吧。是。下一刻，湮灭工会开始全力调动资源，而大部分资源流向了湮灭昊天所在的精英团。与此同时，纪东风来到逍遥镇西南位置的一条小巷中，小巷尽头有一处孤零零的宅邸。此刻大门敞开，里面传来一阵阵怒骂声：“老东西，敢偷我家的酒，信不信我打死你？”纪东风闻声，心中一动，探出脑袋一看，赫然发现一群家丁正对着一名穿着大红长袍的老人拳打脚踢，一名公子哥打扮的年轻男子则坐在旁边骂骂咧咧。老人缩着脖子躺在地上，抱着脑袋嘿嘿傻笑。定，发现隐藏任务，老酒鬼的伤心往事，请问是否接受？老酒鬼的伤心往事，逍遥镇上逍遥仙，逍遥仙要登逍遥天，在天井酒家打手手中救下老酒鬼。奖励老酒鬼好感度十点，自由属性点二十点，老酒鬼的收藏一个。听着系统的提示声，纪东风直接选择了拒绝。上一世一个鬼才突发奇想，选择了拒绝，这才引出了后面更逆天的任务。拒绝后，纪东风直接叫嚷着冲了进去，还没等天井酒家众人反应过来，便跟着踢了老酒鬼几脚。我平生最讨厌偷鸡摸狗的人，兄弟们，让我也出口气！纪东风高声呼喊道：“丁，请注意，老酒鬼好感度下降十点，李登天好感度上升十点。”哈哈哈哈，好兄弟，干得漂亮，巧了。我也最讨厌偷鸡摸狗的人。公子哥见状，双眸一亮，满脸赞赏的说道：“这就叫英雄所见略同。”纪东风说道，停下了拳打脚踢的动作。我是天井酒家的少东家李登天，看兄弟的样子，是一名修士。没错，在下东风破。李兄，不知道这个老酒鬼偷了你多少酒，加起来能有三百零十了。兄弟，你是不知道，这是个惯犯。”李登天沉声说道。纪东风闻言，面露厌恶的说道：“真是可恨，李兄，我这有三百零十，你拿着，让兄弟们歇着。”我不是替这个老酒鬼还债，我是希望买一个独自揍他的机会。李登天闻言，双眸一亮，直接收下零食，说道：“兄弟一看就是能成仙的，好，我就给兄弟你这个机会，以后到天井酒家报我名字，一律八折。”丁，触发隐藏奖励，天井酒家所有酒水降价百分之二十。话音落下，李登天带着一众打手离开，而纪东风则连忙将老人扶了起来。老前辈，刚刚只是权宜之计，实在不好意思。”纪东风说道。老酒鬼闻言，依旧嘿嘿傻笑，没有理会纪东风。前辈。我这是先表面上成为他们的朋友，这样我就能接近他们，然后帮你拿酒。”纪东风说道。“丁，老酒鬼好感度提升十点。”听到这里，老酒鬼双眸一亮，脸上的笑容越发灿烂。“好，好，好，酒，我要新酒，还要输，新酒配烂输。”
，老酒鬼迷迷糊糊的说道：“丁，发现连环隐藏任务。”老酒鬼的心路历程一，老酒鬼的心路历程一，有酒有书，无花无茶，帮老酒鬼找到新酒和烂书，奖励老酒鬼好感度二十点，奖励老酒鬼的修为赏赐。请注意，该任务为逍遥镇唯一连环隐藏任务，中途不可放弃。没问题，前辈您等着我。季东风笑道，随后直接奔着东南方向的天井酒家赶去。就在季东风赶到天井酒家的同时。新手村内，湮灭昊天也得到了湮灭乘风发来的消息。东西，我交易给你了。感受着湮灭乘风话语里的冷漠，湮灭昊天冷笑一声，没有回应，而是直接看向了湮灭乘风交易过来的东西——分神珠。神品，修士有神，神龟三分。使用后可获得一个分身，并指定分身降临任何地点。分身修为和本体相同，分身可维持30分钟，持续时间内本体不可移动。分身获得的收获将在分身解除后自动转移至本体。看到道具的信息，湮灭昊天双眸一亮。身为一个职业玩家，他很清楚这种道具的价值。昊天，收到东西了吧？楚雪晴发来消息，收到了。不过会长，这个东西以后能够发挥更大的价值。我知道，不过现在你需要尽快拿到开启隐藏任务的道具。这个隐藏任务你必须抢到手。季东风已经在逍遥镇了，我心里不踏实。明白了，我正在修炼，马上就要突破了。突破之后，我就立刻用分身进入逍遥镇。逍遥镇内。季东风来到天井酒家，爆出李登天的名字后，所有酒水价格都自动下降了 20% 和清风村酒楼相比，这里的酒水更加齐全。放眼望去，少说也有上百种，只是其中并没有新酒。果然，老酒鬼不会直接说要什么，都需要玩家猜测。如果我没错，新酒应该是指这个。季东风看着酒水，最后将目光放到春小酒上。春小酒，凡品，味道浓烈之中带有一丝苦涩。使用后，移动速度提升 10% 生命每秒恢复20点，持续3分钟。用160零食买下春小酒，又用480零食买了两份清风喜欢的醉仙酿。做完这一切，季东风并没有急着离开酒楼，而是转过身看向酒楼的一个角落。角落之中，一名满脸络腮胡子的中年壮汉独自喝着闷酒，在热闹的酒楼里显得格格不入。任何一个有过游戏经验的玩家看到这里，都能看出这绝对是一个有故事、有任务的人。酒疯子，现在还不是找他的时候。”季东风说道。上一世，一个又一个玩家争先恐后和壮汉套近乎，想尽办法触发任务，但是每个人都被壮汉一刀劈死。直到后来，再也没有人敢靠近壮汉。虽然被壮汉劈死不会掉落装备，也不会损失灵气，但是谁也不想无缘无故的死一次。需要连续被他杀十次。上一世如果不是一个受虐狂，可能这个任务就没人能触发了。回到老酒鬼的住处，季东风从背包中拿出元婴大佬的繁星式以及春小酒。老前辈，您看看，您要的是不是这个东西？老酒鬼闻言，迷迷糊糊的看了季东风一眼，随后双眸一亮，直接将书和酒拿了过来。好好好，题材烂，纸也烂，就好这一口，好烂的书。春为一年最新的季节，好新的酒！老酒鬼大笑一声，随后一手翻看古书，一手拎起酒坛就往嘴里倒。整整一坛酒，老酒鬼只用了三四分钟就完全喝完。而那烂书也是看了又看，喜不自胜。写此书之人名叫秋天时，他在一个春天写下此书。我是第一个读者，看样子很有可能也是最后一个。老酒鬼轻笑一声，随后伸出骨瘦如柴的手，轻轻合上烂书。丁，完成隐藏人老酒鬼的心路历程：一、奖励老酒鬼好感度二十点，奖励老酒鬼的修为赏赐。年轻人，过来。老酒鬼冲着季东风挥了挥手，季东风见状，连忙上前。老酒鬼伸出颤颤巍巍的手指，随意在季东风身上点了两下。叮，打通任脉，灵气吸收效率永久提升200点，每次突破时根骨额外提升20点，防御力额外提升50点。连点两下，季东风只感觉体内传来一阵阵嘎吱作响的声音，随后一股精神力直冲头顶，雷灵气瞬间冲破了一条经脉，宛若洪流冲破了堵塞多年的河道一般。季东风有了一种前所未有的畅快感。多谢前辈，季东风连忙说道。还要，还要臭酒。臭酒和破话，老酒鬼没有理会季东风，而是自顾自的叫嚷着：“丁，接取连环隐藏任务。”老酒鬼的心路历程二，老酒鬼的心路历程二，酒臭化破，人间悲惨，散落一地。找到臭酒和破话，奖励老酒鬼好感度二十点，奖励老酒鬼的修为值点，奖励虚空神念丹一颗。前辈放心，我去去就来。”季东风说道。下一刻，季东风来到逍遥镇东南区域一个名叫诗画阁的三层建筑，此地能够购买各种诗词画作，这些诗词画作并不是只能附庸风雅。而是藏着不少机缘。上一世，甚至有人盯着一幅山水画看了许久，情入画中，心有感悟，原地连续顿悟，一天之内突破四个小境界。只是发现这种机缘的几率实在太低，甚至同一幅画对不同的人也有不同的效果，称得上是个人有个命。进入诗画阁的一瞬间，一名身材曼妙的女子便满脸笑容的凑了上来，此人正是诗画阁的掌柜云彩凤。此刻，诗画阁中已经有不少穿着华贵的人，甚至不乏修士。只是季东风心中清楚，这其中大部分人都是奔着云彩凤来的。贵客，不知道是来寻找诗词，还是画作？云彩凤笑道：“你这里最古老的一幅画是什么？”季东风问道。云彩凤闻言笑道：“那请来这边，这边都是拥有三四百年历史的画作，不够老。那还有这些年份在四百年以上，不够老。”云彩凤闻言，先是一愣，随后说道：“那就是我们的十大名画了。这是镇阁至宝
，您需要先拿出零食才有资格看上一眼。不够老，那你觉得我够老吗？够老，嘿嘿，不是，我的意思是，你看上去很年轻。听到这里，云彩凤眉头微皱，随意用手指向角落里一堆凌乱摆放的画轴。再就是这些了，年份不详，都是一些散碎的字画。云彩凤有些不耐烦的说道。纪东风见状，双眸一亮，连忙凑了上去。而云彩凤也不在意，在他看来，纪东风不过是又一个不值得在意的修士。就在纪东风翻找散碎字画的同时，一道人影凭空出现在了逍遥镇最中心的位置。不是别人，正是湮灭昊天的分身。根据玄天宗的提示，要先找到那位老前辈最喜欢的一本书，就在路边的摊位上，要快点寻找。下一刻，湮灭昊天快速行动起来。由于长街两边并没有太多卖书的摊位，所以湮灭昊天找起来并不费劲。只是转了一圈，湮灭昊天都没有发现想要的古书。怎么会？那本书应该就在这里啊！湮灭昊天呢喃一声，随后左右看了看来来往往的人群，深吸了一口气。谁那有元婴大佬的烦心事？听到呼喊声，旁边的楚良辰先是一愣，随后说道：“我之前有一本被一位道友买走了，买走了，是谁？你那还有吗？”湮灭昊天连忙问道：“好像叫《东风破》，那本书就一本，是我从一个古宅里面偷，嗨嗨，逃换来的。”听到这里，湮灭昊天面色一沉，脸上的表情变得有些狰狞。“怎么会？《东风破》？你买这本书干什么？你是有什么特殊的癖好吗？”下一刻，湮灭昊天直接选择添加纪东风为好友，分身同样拥有这个能力。另外一边，纪东风从一堆散碎古画中选出了三幅画：一幅山水画，一幅半黑半白，中间有一个红色圆点的古怪画，还有一幅画着诸多妖魔的画作。嗯，湮灭昊天想加我为道友。纪东风听着系统提示，眉头微皱。思索片刻，纪东风还是同意了道友申请。只是刚一通过，湮灭昊天的怒吼声就响了起来：“东风破，你为什么要买元婴大佬的烦心事这本书？”听到这里，纪东风心中一动，反问道：“我听不懂你在说什么？你喜欢看这种书？想不到你还有这种癖好，年轻人。”多看点有营养的书。说完，纪东风便直接进行了拉黑操作。同时，他心中有些纳闷：湮灭昊天是怎么知道这本书的？上一世触发这个隐藏任务的也不是他，难道是因为我带来了一些蝴蝶效应？纪东风呢喃道。随后便开始仔细查看三幅画。另外一边，湮灭昊天面色阴沉，继续出声质问：“定，对方已和你解除道友关系。”东风破，第一幅就是上一世让修士连续顿悟的画作，回头可以仔细研究一下。这幅画好像是叫做《缥缈山水图》。第二幅只有三种颜色。白色代表天空，黑色代表大地，红色看似是烈日，但是实际上是一个破口，象征天地破裂，也就是老酒鬼说的破画。第三幅是千妖图，纪东风呢喃道，随后直接带着三幅画找到了云彩凤，就要这三个，三千灵石。云彩凤看都没看，直接说道，就这三幅画，你要我三千灵石？纪东风冷笑道，买不起可以放下，放在那也不占地方。画作这种东西很难说清楚真正的价值，在我看来，这三幅画就值这个价，爱要不要？云彩凤笑道。双眸之中满是戏谑，纪东风闻言冷笑一声，没有多说什么，而是直接掏出三千灵石交给了云彩凤。云彩凤见状，先是一愣，随后连忙将三千灵石收了起来，心中暗自庆幸自己今天碰上了修仙界的绝世冤种。三幅画归你了，本殿所有画作一经售出，概不退换。云彩凤满脸喜悦的说道：“放心，你想退换也没用。”纪东风一边说着，一边慢慢撕开千妖图。云彩凤见状，先是一愣，正准备说话，下一刻骇然发现撕开的千妖图中闪烁金光。而一道猛虎的咆哮声也跟着从千妖图中传了出来。听到这个声音，诗画阁中的所有人都面色一变，一些真正欣赏字画的修士也瞬间凑了上来。画中画是有魂之画，只有修仙界第一画家朝辞帝才能画出有魂之画，错不了。金光耀眼，声音入耳，只有朝辞帝能画出来这种画作。你们听，这猛虎咆哮的声音，对得起百兽之王的名号。在众人的惊呼声中，纪东风慢慢从千妖图中抽出一张薄如蝉翼的金色画作。画作之上有一只张开血盆大口的猛虎，正在摆出扑食的姿态。画面之上金光流转，配上猛虎的咆哮声，这猛虎就像是活了一般。而在画作的左上角，则有画作名称和落款：“胡啸图，朝辞帝于神山作。”真是朝辞帝，而且是在神山中创作的。天地间恐怕只有不到五福。小兄弟，这画我出二十万灵石，我出三十万，我是要圣门的长老。灵石不够，我还可以给你丹药。我是断气宗的门人，我用一件神器，再加二十五万灵石交换。小兄弟。我买了！听着众人争先恐后的呼喊声，云彩凤直接愣在了原地，双眸发红，绝美的面容此刻看上去有些狰狞。四十万灵石，我要了！这个东西，你们拿着都是对他的玷污。你再说一遍，朝辞帝的东西也是你这种人配拿的。我就说了，你能把我怎么样？小兄弟，除了四十万灵石，我再给你一个百脉镜的法宝。诗画阁内，越来越多的人凑到一起，吵嚷叫喊声此起彼伏，而纪东风则举着闪烁金光的虎啸图站在最中间。而诗画阁发现虎啸图的消息，也瞬间传遍了整个逍遥镇。云彩凤的表情也是越发难看，他心中清楚，和朝辞帝的虎啸图比起来，诗画阁的十大名画加起来都不如。怎么会？我怎么会错过这种东西？这样的宝贝竟然被我用三千灵石卖了！云彩凤双拳紧握，随后一咬牙，挤到了纪东风身边。
，施化阁愿意用五十万灵石回收。除此之外，施化阁以后的所有画作都给你打五折。”云彩凤看着纪东风，表情很不自然的说道：“他有心直接抢回来，但是逍遥镇法纪严明，对修士和凡人一视同仁。云彩凤敢抢，逍遥镇护卫修士就敢把他驱逐出去。不行啊，掌柜的，你刚刚可是说概不退换？这虎啸图也算是千妖图的一部分，你买回去不就等于退货了吗？为了贵殿的荣誉，这话我就不卖给你们了。”纪东风嘿嘿一笑。随后便不再理会面色惨白的云彩凤，而是转头看着外面熙熙攘攘的人群，奇怪，也该来了呀！纪东风呢喃道。下一刻，在纪东风的注视下，一名须发皆白的老人颤颤巍巍的挤了进来。此人没有半点修饰气息，看样子像是一个平民，但是周围的人群看到此人，却又自觉的让开了一条路。纪东风见状，双眸一亮，我听说这里有朝此地的画魂之作，能否让老朽一观？老人沉声说道，声音微微颤抖，原来是逍遥书院的贺延院长，镇长的后人都是他一手教导的。见过贺院长，纪东风闻言，二话不说，直接将虎啸图放到了老人手中。前辈随便看，想看多久看多久。纪东风笑道：“丁，贺言好感度提升二十点。”贺言闻言，先是一愣，随后满脸激动的接过虎啸图。贺言下意识想将手放到虎啸图上，随后动作一顿，又将手收了回去，只用眼睛上下浏览。的确是朝辞帝亲笔，好画，好画啊！即便是在朝辞帝所有画作中，也能排在前十。好，好，可惜老夫只有一关之缘。”贺言满脸遗憾的说道。下一刻，贺言便准备将画作还给纪东风。纪东风见状，没有接过来，而是笑道：“我愿意将这画赠给老前辈。”什么？贺言闻言，面色一变，满脸震惊的看向了纪东风，而旁边围观的人也发出一阵阵惊呼声：“什么玩意？我没听错吧？小兄弟，你是不是傻了？免费送？小兄弟，你看我有没有这个机会？我出五十万灵石，你再考虑一下。”一时间，一道道惊呼声此起彼伏的响了起来，而纪东风则将贺言带到了旁边：“小友。”你这是，我身上没有太多灵石，我一介凡人用不上那种东西。”贺言说道。纪东风闻言，轻笑一声，他当然清楚贺言的情况。虽然贵为逍遥书院的院长，但是只是教一些简单的读书识字和人生道理，自身没有半点修为。他一生无欲无求，唯独喜欢字画。这诗画阁也是他经常来的地方。他同样也是云彩凤最讨厌的人之一，因为贺言每次都是只看不买，闲暇时能盯着一幅画看大半天。我刚刚说了，是免费给您，是因为我觉得这种画作只有在真正爱惜这幅画的人手中，才能发挥最大的价值。诗词画作不应该用灵石来衡量，纪东风义正言辞地说道。丁，贺言好感度提升三十点，小兄弟说得好。不过如此贵重的东西，无功而拿非君子所为。纪东风闻言，连忙说道：“不如这样，我听说您可以收逍遥书院荣誉弟子，我愿意用这幅画换一个荣誉弟子的身份。我不为别的，只为以后能够进书院聆听您的教诲。”贺言闻言，面露犹豫，目光在虎啸图上游移。要是让老先生为难，我先拿回来也行。”纪东风笑道。贺言闻言，连忙将虎啸图收了起来，随后从怀中掏出了一个木质令牌。逍遥书院荣誉弟子令牌，逍遥书院人才无数，有能人巨匠，也有一方修仙大佬，能够成为书院弟子，受益无穷。持有此令牌，享受逍遥镇荣誉弟子待遇，将被视作逍遥镇的未来。逍遥镇内所有商品降价 60% 逍遥镇悬赏任务奖励提升 30% 逍遥镇生活技能学习效率提升 30% 可免除逍遥镇三级罪责及三级罪责以下的处罚，获得进入逍遥书院权利。我看你年纪轻轻如此好学，可圈可点，这个令牌就交给你了。这是我仅剩的一个令牌，希望你不要剁了逍遥书院的名声。”贺言说道。话音落下。贺言看着身后众人急恨到要吃人表情，直接一溜烟的抱着虎啸图跑了出去，全然没有了刚才还需要人搀扶的样子。院长，拐棍，拐棍没拿。纪东风见状，看了一眼手中的令牌，美滋滋的朝着天井酒家走去。上一世拿到虎啸图的玩家同样碰到了贺言，只是他最后用虎啸图换了六十万灵石，并没有太过在意贺言。后来湮灭昊天意外结识贺言，得知贺言手中有这个令牌，集合整个湮灭工会的力量，花费三天三夜时间完成贺言的各种任务后，才拿到这个东西。老子真是个天才。纪东风回忆起上一世发生的事情，心有感悟。除了最直接的隐藏任务之外，上一世还有很多事情可以联系起来。来到天井酒家，纪东风来到柜台前查看各种酒水，最后锁定了一个名叫百炼酒的酒水。百炼酒，冬虫夏草，反复酿制，味道极臭，回味无穷。使用后免疫毒素伤害，持续30分钟。使用后自身会散发出较为浓郁的味道，请谨慎品尝。掌柜的，来一坛百炼酒。好咧，原价200零时，您认识我家少东家，只要您160十。掌柜笑道。纪东风闻言。嘿嘿一笑，拿出逍遥书院荣誉弟子令牌。我是学生。掌柜见状，先是一愣，随后连忙说道：“失敬失敬，那就是原价八十，然后再加上少东家给您的优惠，您只需要六十四零十。”下一刻，纪东风买下破酒，随后便朝着老酒鬼的住处赶去。与此同时，各大工会精英团的成员凭借工会优势，正在发奋修炼，尤其是湮灭工会和四海工会，最顶尖的玩家已经到了练气炼体七层。魅国玩家中的顶级工会也是如此，只是和华夏玩家相比，此刻魅国玩家的情绪低落了不少。原因便是纪东风大杀四方以及清风善飞大魔法师的视频被广为传播，魅国玩家甚至连论坛都不敢点进去。不能这样下去，我们必须挽回面子，必须用一些手段。
提升士气。我有一个想法，既然东风破有办法过来，那我们是不是也有办法过去？我猜东风破是用了某种道具，我们也可以收购这样的道具。有道理，霍格公会愿意高价收购这样的道具。对了，继续联系东风破，虽然他是我们的敌人，但是他手中魔法世界的东西，要想办法拿回来。这味道够臭，够味这话画的够破，妙极，妙极啊！老酒鬼看着手中的破画，一口喝下百炼酒。一股难闻的味道瞬间蔓延开来，季东风强忍着刺鼻味道站到了老酒鬼旁边。丁，完成隐藏任务老酒鬼的心路历程。二，奖励老酒鬼好感度二十点，奖励虚空神念丹一颗，奖励老酒鬼的修为值点。画此画之人名叫王守德，他在一个夏天画下此画，我是第一个欣赏的，看样子也是最后一个。老酒鬼笑道，面色发红，整个人左右摇晃，眼看着就要醉倒过去。小子，来来来，过来蹲下。来了来了，季东风来到老酒鬼身边，老酒鬼将手放在季东风的头顶，连拍三下。第一下，季东风感觉头部传来一阵剧痛；第二下，这种疼痛慢慢变成一种酸爽的感觉；第三下，季东风只感觉醍醐灌顶，头脑变得一片清明。叮，顿悟几率永久提升 2% 拍完三下，老酒鬼便直接倒在地上呼呼大睡。季东风见状，默默施了一礼，随后便走了出去，替老酒鬼关上了房门。剩下的连环隐藏任务需要等老酒鬼醒了以后才能领取。这个虚空神念丹是仙品，先收起来再说。清风前辈，这个丹药也一定碰不得。滚，别耽误我喝酒。千叮咛万嘱咐后，季东风离开老酒鬼的家，一路前行，来到西南区域的铁匠铺前。铁匠铺上面还挂着一个醒目的牌子：“想学锻造，学费，老冯铁匠铺，就是这里。”季东风一边说着，一边拿出了上官玉的铁锤。进入铁匠铺，放眼望去，墙上挂满了各种武器装备，这些武器装备闪烁着各种颜色的光芒。季东风甚至发现了一个仙品的长刀，就被随意摆放在角落中。上一世，这里是逍遥镇知名景点，众多玩家聚集在这里，所有人都在思考一个问题：怎么才能顺几件武器装备出来？只是除了了无生趣之外，没有一人成功。偷窃在逍遥镇属于四级重罪。那一段时间，逍遥镇大牢人满为患，买还是打？一名光着膀子的魁梧壮汉，一手拎着重锤，一手握着一柄打造了一半的长剑，头也不回地问道：“此人看似只是一个铁匠，但是纪东风心中清楚，这位也是修士，修为达到了百脉境巅峰，只因得罪了断气宗，被废了一条经脉，迟迟无法进入断骨境。”纪东风闻言，连忙说道：“受故人之托，前来拜托前辈一件事。”冯铁匠闻言，转过头来，随后一眼就看到纪东风手中的锤子。看到这里，冯铁匠面色一变，一步窜到了纪东风身前。这个锤子是从哪里得来的？是一个名叫上官玉的铁匠给我的。他在何处？清风村，过得可好？至少安稳。丁，冯铁匠好感度提升三十点。你刚刚说受故人之托，说的是他吗？冯铁匠问道，双眸之中写满了追忆。是另一位故人，名叫王三刀。他说可以将此物交给前辈完成炼制，准确的说是交给冯老怪。我猜就是前辈您。纪东风一边说着，一边拿出了王三刀之刀。丁。冯铁匠好感度提升二十点。冯铁匠见状，先是一愣，随后深深看了纪东风一眼：“你连王大傻都认识，就这破刀，也就他能打出来。”白瞎了清风的手艺。冯铁匠接过王三刀之刀，脸上露出一丝嫌弃：“嘿嘿，那个前辈，您和上官玉王三刀还有清风修士是怎么认识的？”纪东风问道。“你连清风都认识？也对，你既然认识王大傻，那听说过清风也不例外。你既然和上官玉王大傻都有缘，那也算是和我有缘。告诉你也无所谓。多年前，我是断气宗的内门弟子。”负责管理断气物资，上官玉当时刚刚进入宗门，天资卓绝，直接被收为掌门弟子，需要经常出入宝库拿取各种天才地宝。一来二去，我们就熟悉了。后来宝库中意外丢失了一个神品天地魂铁，查不到偷窃者是何人，所有罪责都需要由我一人承担。当时只有上官玉愿意相信我，并出言为我说话，只是终究没有用处，我被踢出了断气宗，被废了一条经脉。后来我听说上官玉因为帮我说话，也惹了长老和宗主生气，恰逢仙魔开战，宗主一气之下就派他出去历练，结果遭遇埋伏，修为尽废，没了音讯。如果不是因为我。他那个年纪应该会被留在宗门之中，先培养几年。如今知道他在哪里，改日我会登门赔罪。他此刻之难，我应替他承受。听到这里，纪东风眉头微皱，直觉告诉他，这背后还有隐情。上一世断气宗大副本开启，其中一个掌门弟子就曾经拿出一个天地魂铁作为任务奖励。纪东风暗自呢喃道：“至于清风修士，也是我在断气宗时认识的。清风不是断气宗弟子，但是断气能力很强。一些长老曾经邀请他加入断气宗，却都被他拒绝了。他算是断气宗的客人，偶尔会和长老探讨断气之道，我会旁听。”不是很强，是特别强。这人是断气宗的，倒是有点眼熟。清风醉醺醺的声音忽然在纪东风脑海之中响起。至于王三刀，在我来到逍遥镇后，他听说我过去是断气宗的弟子，曾经来找过我一两次，问过一些清风的事情。我这才知道，清风将一些手艺交给了他。不过我看不上他，他也看不上我。要不是打不过他，嗨嗨，他曾经跪求。听好了呀，是跪求我和他交流一些锻造的经验，所以他算是我和清风共同的徒弟。不过这话你听我说就行，不用跟他讲，我怕他觉得丢脸。冯铁匠满脸得意的说道。纪东风闻言撇了撇嘴。他相信王三刀要是听到这些话，能拎着刀直接杀过来。小兄弟，冥冥之中你和我有缘，这把刀我替你打了。
，不过要花些时间，明日你再来找我。多谢前辈，我这里还有一个东西，不知道前辈能不能一起帮忙打造？季东风从背包中拿出专属装备打造令，冯铁匠见状面色一变，说道：“你到底是谁？认识上官玉王三刀，还能拿出这种东西？只是有些机缘罢了。”季东风笑道。冯铁匠闻言，深深的看了季东风一眼，说道：“这个东西我也可以帮你打造，但是此物暗藏玄妙，能打造成什么样子就不好说了。前辈尽管尝试。”好。你想打造哪个部位的专属装备？武器装备种类是全套。两日后来找我，前辈，我还想和您学习断气。冯铁匠闻言指了指门口的牌子，说道：“可以，不过这零食不可免。看在你和我有缘的份上，我给你省去零食。前辈，我还是学生，能免费不？”季东风再次拿出了逍遥书院的令牌，能再便宜六成，不过免费是不可能免费的，这辈子都不可能。规矩就是规矩，除非你是断气天才。怎么才算是断气天才？冯铁匠闻言轻笑一声，看了季东风一眼，说道。小子，别太小看断气了。这样，我们做个测验，就这把凡瓶铁剑，你能十次内强化成功五次，我就算你是天才。要是能强化成功七次，我愿意亲自带你去断气宗，就算是跪也要跪求断气宗收下你。那我要是十次全部成功呢？别闹，就算是断气宗长老都不敢说这种话。我是说，万一……冯铁匠闻言，眉头微皱，看向季东风的眼神有些不满。在他看来，季东风这属于典型的好高骛远，还极其抠门。你要是都成功了，我拜你为师。一言为定。叮。获得冯铁匠传授技能，获得断气能力。零食，老冯铁匠铺内，季东风手持上官玉的重锤，面前的铁砧上放着一柄凡器长剑。长剑，凡人竟一心凡器，还同锻炼身体用的长剑。虽然已经开封，但恐怕一击就会断裂。装备后，攻击力提升五点。最低装备修为，凡人。长剑旁边则放着许多红色的晶石。火晶石，天地精华孕育而成，最基本的锻造材料，能够强化炼器炼体进武器装备，为武器装备提供火焰力量。好了，我把断气能力零食传授给你一部分。你可以开始强化了。记住，你只有十次机会，只要能够成功五次，我就彻底免了你的学费。”冯铁匠说道，言语之中满是戏谑，摆出一副看笑话的姿态。季东风闻言，嘿嘿一笑，没有多说什么，将火晶石放在长剑之上，直接一锤子砸了下去。叮，强化成功，耗费一颗火晶石，长剑强化为火苗之剑，凡人境一心凡气。火苗之剑，凡人境一心凡气，带有一丝火焰力量的长剑，甚至连取暖都做不到。装备后，攻击力提升七点，攻击命中敌人后，附加一点火焰伤害。最低装备修为凡人镜，火灵根，区别于其他游戏的强化，纪元的断气强化并不只是简单的属性堆叠，而是根据强化时使用的材料不同，则武器装备强化成功后获得的效果不同。而且，即便是同一种材料，也可能出现不同的效果。武器装备的品质星级也并不是强化成功后就必定会提升，需要根据强化后获得的效果决定品质星级是否变化以及变化多少。叮，千秋破日锤生效，本次强化暴击，强化额外成功一次。火苗之剑强化为火焰长剑，凡人镜二星凡气。火焰长剑，凡人境二星凡器，由火晶石打造而成的长剑，已经拥有了一定的点火能力。装备后攻击力提升十点，攻击命中敌人后额外附带六点烧灼伤害。最低装备修为凡人境火灵根。冯铁匠见状，先是一愣，随后双眸圆睁。刚刚季东风落锤的手法和角度，在他看来完全不对。原本无论如何也不应该成功，但是此刻非但成功了，而且还触发了暴击强化。年轻人运气就是好啊！别停下，算你第一次成功了，我看你还能成功几次。冯铁匠说道，只当是季东风运气不错。季东风见状。一边看着冯铁匠，一边随手落了一锤下去，来给你表演一个盲锤。叮，强化成功，火焰长剑强化为烈焰之剑，炼气炼体境二星凡气。叮，千秋破日锤生效，本次强化暴击，强化额外成功一次。烈焰之剑强化为怒火剑，炼气炼体境三星凡气。怒火剑，炼气炼体境三星凡气，被烈焰笼罩的武器，这烈焰就像是修士心中的怒火，无处发泄。装备后攻击力提升二十点，力量提升五点，每次命中敌人后，可额外造成十点火焰伤害，并积累一点怒气。怒气值达到三十点后，下次攻击必定暴击。最低装备修为，炼气炼体进一层。前辈，我的运气好像很不错呀、啊。季东风嘿嘿一笑，而旁边的冯铁匠已经愣在了原地，一手指着季东风，嘴巴哆哆嗦嗦，半天说不出话。你你你你他娘爹！前辈，要注意文明。下一刻，季东风深吸了一口气，强压下心中的震惊，说道：“继续，来，继续，让我看看你的狗屎运能用到什么时候。”好脸，这次给你表演一个左手锤。砰，叮。强化成功，怒火剑强化为怒火锐利剑，炼气炼体境五星凡气。叮，千秋破日锤生效，本次强化暴击，强化额外成功一次。怒火锐利剑强化为焚妖剑，炼气炼体境六星凡气。前辈，运气用不完了怎么办？你，你，你再来，没问题。这一次给你表演一个左手右手慢动作锤。砰，叮，强化成功。叮，千秋破日锤生效，本次强化暴击，强化额外成功一次。焚妖剑强化为烈日焚妖剑，炼气炼体境九星凡气。前辈，根本停不下来啊！妖孽，简直就是妖孽！我辛辛苦苦学习断气本领，现在看竟不如你随意几锤。继续
，我倒要看看十次你到底能成功几次。好，看我花式锤，叮，强化成功，叮，千秋破日锤生效，本次强化暴击，奶奶爹，等我吃口救心丹，继续，叮，强化成功，叮，铁匠铺内几东风铁锤抡的飞起，火花四溅之下，火晶石的数量快速消耗，随着长剑品质的提升，需要消耗的火晶石数量也越来越多。与此同时，冯铁匠脸上的震惊之色也越发浓郁。等到几东风第九次暴击成功时，冯铁匠已经彻底妈了，站在原地，呆呆地看着几东风的铁锤，陷入思考人生的状态。前辈，马上就第十次了。几东风嘿嘿笑道。冯铁匠闻言，面色一变，猛地回过神来。来，你要是真的成功了，我拜你为师又如何？你小子，绝对是千年不万年一遇的断气奇才。我敢说，你的天赋甚至超过了上官玉。冯铁匠满脸狂喜地呼喊道。几东风闻言笑道：“不用前辈拜我为师，只要前辈愿意教我所有的断气之道就好。断气二字涵盖极广，除了强化之外，锻造镶嵌重铸熔炼等都属于断气一门，这些生活技能都需要单独学习。”不，君子一言，驷马难追。我冯傲不是不认账的人，而且你有此等惊人的天赋，将来定会成就无量。我现在叫你一声师傅，将来说不定会因你而受益无穷。我不是迂腐教条之人，让我看看第十锤。”冯铁匠满脸认真的说道。几东风闻言点了点头，直接落下了第十锤。叮。强化成功，叮！千秋破日锤生效，本次强化暴击，强化额外成功一次。烈焰焚天剑强化为天火流星剑，炼气炼体净一星宝器。天火流星剑炼气炼体净一星宝器，以上百火晶石打造而成的锋利长剑，为修士东风破强化而成。挥舞长剑，漫天流火。装备后攻击力提升八十点，力量提升三十点，每次攻击附带三十点烧灼伤害。命中同一目标三次后，可召唤天火进行范围攻击，造成百分之一百攻击力伤害。命中同一目标十次后，可召唤强行锁敌的流星，造成 300% 攻击力伤害。最低装备要求：炼气炼体境六层，火灵根。叮，冯傲好感度提升至100点。看着闪烁蓝色光芒的长剑，冯傲没有丝毫犹豫，直接摆出了要下跪拜师的动作。几东风见状，连忙将其扶了起来。前辈如果真的在意，喊一声师傅就好，不用真的行什么拜师礼。你刚刚也说了，你不是迂腐教条的人，我也不是。冯傲闻言，激动的说道：“师傅，别叫我前辈，叫我冯傲就好。”师傅，明日。我们就出发前往断气宗，怎么样？像你这样的天纵之才，只有到了断气宗才能发挥最大的价值。嗨嗨，好徒弟，这个以后再说。你先教教为师断气之道的所有门道，没问题。徒弟这就交给你，我的好徒弟，师傅可就全指望你教了。师傅放心，徒弟一定把我会的都交给你。季东风二人并没有压低声音，路过铁匠铺的修士全都是面色微变，看着季东风二人，脚步一顿，感觉大脑有些不够用。师傅。这些就是我多年积累的断气经验，以您的天赋，很快就能够学会。不过断气之道需要循序渐进，要先学锻造，再学其他。老冯铁匠铺内，冯傲拿出一本厚厚的古籍，真锻造之道，宝品。冯傲总结的锻造经验，轻易不会向外展示。需花费一小时进行学习，检测到逍遥书院弟子身份，学习时间缩短 30% 学习后掌握宝品生活技能基础锻造，可锻造筑基百脉境以下装备，锻造需掌握图纸。通过锻造获得的装备以及法宝基础属性提升 10% 每次锻造成功可积累三点锻造经验，积累点经验后可升级为终极锻造。真锻造之道附加效果，锻造获得灵品以上装备几率提升 10% 接过古籍，几东风双眸一亮，上一世他一直没有攒够足够的灵石学习锻气，不过他看到过其他玩家学习锻造后分享的信息，通过缴纳灵石的方式，只能学习普通的锻造之道，没有附加效果，每次锻造也只能获得一点锻造经验。师傅，您现在真的不去锻气宗吗？以您的天赋，断气宗肯定愿意拿出圣品甚至神品的锻造之道供您学习。”冯傲说道。“我暂时不会去，我还有别的安排。”好徒弟，你先帮我把王三刀之刀还有专属装备的事情解决了，我明天再来找你。”几东风笑道。“放心吧，师傅，我一定尽力。”三言两语过后，几东风离开铁匠铺，朝着不远处的逍遥丹房走去。在完成逍遥镇的其他隐藏任务之前，他需要学习一些生活技能做铺垫。路上，几东风看了一眼道友栏，在道友开放的第一时间，他就向石破天发起了道友申请。只是石破天却迟迟没有回应，反倒是狂风暴雨又再次发来了消息。狂风暴雨，大神，您去魔法世界也没和霍格公会谈生意啊？反倒像是去进货了。霍格公会的人还是想问问您，能不能把在魔法世界得到的东西都卖给他们，尤其是那件法袍。嗨嗨，不好意思，上一次去光顾着杀人了，忘了这回事儿了。这样，你告诉他们，我会托人安排一次拍卖，让他们多留意全球论坛的消息。狂风暴雨，拍卖，大神，他们还是希望直接交易。你说啥？信号不好，我先不说了呀。下一刻。几东风直接联系了大掌柜，同时把魔法世界得到的装备道具都交易了过去。虽然现在开放了拍卖功能，但是只能在同一游戏世界进行拍卖。想要跨世界拍卖，还是需要依靠大掌柜的能力。大掌柜，你在全球论坛安排一次拍卖，这些东西全都卖出去。我只有一个要求，坑，给我狠狠的坑，只接受转账。老大，你这是掏了他们老窝啊！放心吧，坑人我是专业的，这将是小钱钱商会走向国际的第一步。结束对话，几东风也来到了逍遥丹房附近。
，逍遥丹房是镇长的产业，所以在整个西南区域占地面积最广，共分五层，远远看上去像是一个丹炉的形状。还未走近，几东风就闻到一丝丝丹药的香味，而这里来来往往的修士也最多。几东风来到逍遥丹房大门前，往里面看了一眼，逍遥丹房第一层是售卖各种丹药的地方，从炼器、炼体到金丹断骨，各类丹药一应俱全，当然售价也不菲。而金丹断骨之上的丹药则放在二楼，如果不是有一定实力的修士，连看上眼的资格都没有。要学习炼丹，神念不能低于150智慧不能低于200。几东风一边回忆，一边打开了个人信息：姓名：东风破，称号：猎杀先锋，天才修士，征服者。境界：百脉境一层，一经脉。修为：灵根、雷、灵气、雷灵气。使用灵气释放技能时，攻击类技能造成伤害后，伤害会自动蔓延到附近其他敌对目标。灵气威力： 15影响技能效果以及经脉打通效率。灵气储备：丹田最大储备量。灵气吸收效率： 585。灵气转化效率 403.6 神念240生命攻击1 2 7 5十五加一百七普通攻击附带170十雷霆伤害，防御 2,411.5 根骨 681.5 智慧186力量515敏捷272自由属性点零，抗性雷二十毒 1,050 十土一百六十五水四百五十金四百七十五木一百五十火二百二十，顿悟几率 18% 技能双头攻击被动蓄影。被动毒牙，被动锻造之魂，被动慧根，被动五行之躯，被动断体之道，远古被动全影重重，被动魔道之气，被动生命成长，被动疾风七星拳法，天地任我行，以攻为盾，被动毛之力，被动灵石之道，被动功法万法断体仙籍一层，天赋雷之霸道，十星无限复活，十星灵魂筹码，二星智慧还差一些，有办法了。几东风呢喃一声。随后迈步走进了逍遥丹房旁边的一条小巷，小巷里面有一群地痞无赖，正在无所事事的扎堆闲聊。为首的人是一个炼气境界的修士，名叫林天仇。只是此刻他衣衫褴褛，全然没有半点修士的样子。看到几东风的一瞬间，林天仇面色一变，连忙站起身来：“前辈有什么吩咐？”林天仇小心翼翼的问道。身为修士，他能隐约察觉到几东风的修为。不是我有什么吩咐，是你有什么事情要交给我办。几东风笑道。林天仇闻言，先是一愣，随后看了看身旁同样不敢说话的同伴：“我我没有啊。”砰。下一刻，还没等林天仇反应过来，几东风便一脚将其踹飞了出去。叮，林天仇好感度下降二十点，快点说，有什么事情要交给我？几东风撇了撇嘴，说道。看到这里，其他地痞无赖全都面色一变，连忙四散开来。你，你们快去找护卫修士，告诉你，这是逍遥镇，打人是二级罪责。林天仇看着步步逼近的几东风，满脸惊恐的呼喊道。话音落下，地痞无赖连忙跑开，而几东风也没有理会他们，而是直勾勾的盯着林天仇，啪。几东风弹了林天仇一个脑瓜崩，问道：“赶紧的，我赶时间。我我真的没有什么事情要托付给你啊！”啪！不行，你今天有也得有，没有也得有。林天仇闻言，双眸圆睁，他已经算是逍遥镇有名的地痞无赖了。想不到今天碰到一个比他还无赖的。下一刻，林天仇正准备说话，一阵脚步声便在耳边响了起来。谁在寻衅滋事？听到这里，林天仇双眸一亮，转过头一看，赫然发现自己的狐朋狗友带着逍遥镇的护卫修士赶了过来。这儿呢？这儿呢？这有个无赖。林天仇连忙呼喊道：“话音落下，护卫修士连忙跑了过来，而几东风一言不发，直接将逍遥书院弟子令牌亮了出来。看到令牌，一对护卫修士脚步一顿，随后齐齐的转身离开。临走时还不忘嘱咐一句：下手注意点轻重，别打死了呀！”林天仇闻言，先是一愣，随后面色大变：“你们，你们别走啊！你们算什么护卫？喂，你要不再好好想想，是不是有什么事情可以交给我办？”几东风笑道。林天仇闻言，浑身一颤，随后说道：“要不，要不您说。”我可以把什么事情交给您？算你聪明。你看你现在摔倒了，是不是可以委托我扶你起来？那么作为任务奖励，你身上是不是有一本被动技能秘籍，叫聪慧？几东风嘿嘿一笑，说道：“这是上一世一名玩家摸索出来的方法。纪元 NPC 身上同样有装备和道具，想要获得这些东西，要么击杀 NPC 然后爆出来，例如阿尔曼；要么利用各种交易使 NPC 主动交出来，例如逍遥书院荣誉弟子令牌；要么直接抢夺。但是抢夺适用于野外。”如果在逍遥镇抢夺是四级重罪，轻易不会有玩家尝试。除此之外，还有一种方法，那就是威逼其发布任务。这是这种方法有诸多限制，而且可能会带来一系列负面效果。在拥有逍遥书院弟子令牌的情况下，林天仇算是为数不多能够使用这个方法还没有什么负面效果的 NPC 了。你，你这不是抢劫吗？别胡说啊！我都说了，是你发布任务，然后我拿奖励，这怎么能是抢呢？你就说这任务你给不给我吧。几东风一边说着，一边挥了挥拳头，给，我给，丁。接取非主观任务，林天仇的无奈。林天仇的无奈，抢夺有很多种方式，这是其中一种。该任务为非主观任务，非 NPC 主动发布。任务奖励中会有一定惩罚。任务内容：扶起林天仇。任务奖励：被动技能秘籍聪慧。任务惩罚
，林天仇好感度降为100。丁，完成任务，林天仇的无奈，奖励被动技能秘籍，聪慧，林天仇好感度降为100。季东风满脸笑容的扶起林天仇，而系统的提示也跟着响了起来：被动技能秘籍，聪慧，反品技能，智慧不需要太多，只需要比别人高一点点就好。学习后，智慧永久提升两点，灵气转化效率永久提升十点。听到系统的提示声，季东风嘿嘿一笑，直接学习了技能。丁，雷之霸道生效。聪慧效果变为智慧永久提升20点，灵气转化效率永久提升100点。兄弟，我们有缘再见。季东风拍了拍林天仇的肩膀，随后便朝着逍遥丹房走去。他并没有理会林天仇的好感度，这关系到另外一个隐藏任务。看着季东风的背影，林天仇嘴角抽搐了两下。东风破，我记住你了。来到逍遥丹房，季东风直接迈步走了进去，而一名炼气修士迎了上来。你好，请问要买什么丹药？炼气修士笑道。季东风见状，看了一眼修士，赫然发现此人胸口处有一个炼丹炉印记，是药圣门下辖丹盟的成员。所谓丹盟，就是指除了药圣门修士之外，其他炼丹修士组建的联盟。联盟接受药圣门管理，所有想要学习炼丹而又不想加入药圣门的修士，都需要先加入丹盟。后续的炼丹师等级考核也归丹盟负责，而所有和炼丹有关的非药圣门产业，也都要和丹盟报备，并入驻丹盟成员进行管理。即便是逍遥镇镇长的逍遥丹房也不例外。加入丹盟并不会影响加入其他宗门，甚至很多宗门会欢迎丹盟弟子加入。我想要加入丹盟，学习炼丹技能。季东风笑道：“修士闻言，点头说道，请随我来。”下一刻，修士带领季东风一路来到三层。三层是一片空旷的空间，最中心摆放着一个巨大的红色丹炉。红色丹炉前坐着一名双眸紧闭的老人，名叫孙兆海。孙长老，有修士想要加入丹盟，还请您考核一二。”修士满脸恭敬地说道。孙兆海闻言，微微睁开眼睛，看了季东风一眼，上下打量的同时，一缕神念笼罩季东风全身，似乎是想要看透季东风的所有。季东风见状，眉头微皱，这种感觉让他有些不爽。而幽魂盘龙界跟着微微一颤，清风的神念跟着钻出，直接和孙兆海的神念撞在了一起。小心点，这老东西的神念有点特殊，他能看透你的一切，包括你有什么东西。清风冷冷地说道。季东风闻言，面色一变，抬头一看，果然发现孙兆海正满脸惊奇地看着自己，准确地说，是盯着自己手中的储物戒指。陈星，你先下去吧。孙兆海看向旁边的修士，说道。是。修士离开，三层只剩下季东风和孙兆海两个人。你手中的储物戒指不简单啊。孙兆海笑道。双眸之中闪过一抹贪婪，季东风闻言负手而立，说道：“老前辈不是要考核吗？请吧。你的资质足够，但是再丹盟，光有资质也不够。丹盟成员遍布整个大陆，等级森严，想要在里面过得滋润一些，人脉、等级这些都很重要。年轻人，我们做个交易如何？什么交易？你把你的储物戒指给我，我不光让你加入丹盟，而且会保你顺利通过等级考核，一直到三星炼丹师都不会有任何阻碍。三星之后的考核也会顺利不少。你可想好？我轻易不与人做交易，寻常之人我也看不上。”孙兆海笑道。季东风闻言，冷笑一声，说道：“要是我拒绝呢？上一世纪，东风加入了丹盟，而当时孙兆海并没有找他做这种交易。拒绝？啊，年轻人就是有胆识啊！你拒绝我也会让你加入丹盟，但是你可能一辈子都只能当一个一星炼丹师了。你刚刚也说了，丹盟遍布整个大陆，我也不是只能在逍遥镇进行考核。你可以试试，丹盟内部很复杂，也很团结。我在最后问一句，换还是不换？”季东风闻言，向孙兆海亮了亮戒指，冷笑道：“换你奶奶个腿！”你，孙兆海闻言，面色一沉。双眸之中凶光闪烁，好好好，有胆量，小子，这是你自找的，拿上你的令牌，滚吧！你若是能成为二星炼丹师，我孙兆海把名字倒过来写。话音落下，孙兆海直接将一枚木质令牌扔到了地上。季东风见状，冷笑一声，储物戒指微微一颤，直接将令牌吸了进来。丹盟认证令牌，反品。丹盟的认证令牌，拥有此令牌被视作拥有炼丹资质，可以前往丹盟成员所在地兑换初级炼丹技能书、初级丹药丹方、随机炼丹相关技能秘籍一本。一星炼丹师道袍，准备好改名吧，海兆孙。季东风冷笑道。话音落下，季东风迎着孙兆海世人的目光，朝着二楼走去。令牌被那个老东西动了手脚。清风说道：“嗯，一会你别出手。”季东风闻言，面色一沉，回到一楼，将令牌交给了陈星。陈星接过令牌，挑了挑眉毛，拿出一本古籍，还有一件白色的长袍。初级炼丹技能书，反品，记载了炼丹一道的基本经验。需花费一小时进行学习，检测到逍遥书院弟子身份，学习时间缩短 30% 学习后可成为一星炼丹师，掌握初级炼丹技能，炼丹需掌握丹方，通过炼丹获得的丹药效果提升 10% 每次炼制成功一颗丹药，可积累一点炼丹经验，积累点经验，并通过丹盟星级提升考核后，可晋升为二星炼丹师，学习更高级的炼丹相关技能以及更高级丹方。一星炼丹师长袍，反品，人靠衣装，穿上它能唬住不少人。穿戴后炼丹成功率提升 5% 该装备可直接穿戴，不占用装备栏。季东风见状，冷笑道：“还有一本秘籍和丹方。”陈星闻言，满脸不在意的说道：“我都给你了，不是这一回功夫你就弄丢了吧？这么马虎可当不了炼丹师啊！你再仔细找找吧，没别的事儿我就去忙了。”话音落下，陈星冷笑一声，随后便准备直接离开。砰！
只是陈星正准备迈步，纪东风便直接闪现到他面前，猛地拽住陈星的衣领，随后手腕一抖，将其甩飞出去，撞到丹房的柱子上。啊！陈星惨叫一声，面色瞬间变得惨白无比。即便纪东风没有动用全力，陈星的血条依旧瞬间空了一大半。纪元会实时分析攻击者的意图和攻击动作，从而判定是否进入战斗状态。所以，面对林天仇时，即便蛋再多脑瓜崩，林天仇的血条都不会有任何变化。但是此刻不同，纪东风是动了真火。听到惨叫声，众人瞬间反应过来，丹房的护卫也第一时间围了上来。而纪东风依旧一步步朝着陈星走去。你，你要干什么？这可是逍遥丹房，是丹盟的地盘。就算你是炼丹师，也不能在这里捣乱。陈星满脸惊恐的呼喊道。他无论如何也想不到纪东风会在这里直接动手。无所谓，老子今天还没死过呢，要不要和我一起死一次？纪东风冷笑道，身上杀气腾腾。陈星闻言，面色大变，连忙说道：“别，你冷静，我把东西都给你就是了。你，敢在这里捣乱，找死！”下一刻，孙兆还猛地杀了下来。不由分说，直接拍出一道汹涌的掌风，杀向了纪东风。纪东风见状，冷笑一声，不闪不躲，瞬间换下所有装备，随后主动迎了上去。砰！孙兆海是金丹巅峰强者，他的这一掌直接清空了纪东风的血条。嘿嘿，老东西，你等着，你完了！化作白光消失前，纪东风的声音响彻整个丹房，而所有人也齐齐的看向了愣在原地的孙兆海。等，等等，这不对啊！他戒指里藏着个高手，他死不掉才对啊！我只是想教训他两下。孙兆海连忙呼喊道。孙兆海的呼喊声刚刚落下，一对护卫修士便跑了过来。逍遥镇内打架斗殴只是二级罪责，罪不至死；而杀不该杀之人是五级重罪，即便是 NPC 杀了轮回修士也不例外。我应该杀不死他才对啊！伴随着孙兆海的呼喊声，一对护卫修士也赶了过来。只是他们也面露纠结。逍遥丹房是镇长的产业，孙兆海则是丹盟的长老，而丹盟是镇长都不愿意轻易得罪的势力。要不去禀告镇长吧？丁无限复活生效，今日第一次死亡。死亡原因违背孙兆海掌风击杀，发布奖励：生命永久提升一千点，火抗性永久提升五百点，修为提升五千点，炼丹时间永久缩减百分之三十，炼丹相关被动技能秘籍：丹灵护佑、丹盟玄妙令。炼丹相关被动技能秘籍：丹灵护佑，凡品技能炼丹者，凝练天地精华，与万物争天才地宝，其中佼佼者可得丹灵护佑。学习后炼制出更高品质丹药的几率提升百分之十。丁，雷之霸道生效，丹灵护佑效果变为炼制出更高品质丹药的几率提升百分之一百。丹盟玄妙令。丹盟对表现优秀炼丹师的奖励令牌，使用后可在丹盟总部参与玄妙洞天试炼。逍遥镇复活点内，季东风冷笑着走了出来，随后直接施展天地任我行，朝着逍遥丹房窜了过去。海兆孙，等着，你爷爷，我来了。与此同时，镇长府邸内，一名穿着紫色长袍的男子正看着虎啸图，浑身气息收敛，国字脸上没有丝毫表情，看不出任何的喜怒。而贺言正满脸笑容的站在旁边，这小子不错，懂人情世故，也有识人之才，天赋和脑子也都好用，是一个可塑之才。贺言笑道：“紫袍男子闻言说道，这算是把你收买了。逍遥书院的名额可都很珍贵啊。镇长被招此地的虎啸图收买，也不是什么丢人的事情。”贺言笑道。紫袍男子闻言，冲着贺言翻了个白眼，说道：“继续观察他，如果真的是个可造之才，可以给他一个机会。”话音落下，贺言正准备说话，一对护卫便从外面跑了进来。“镇长，大事不好！孙兆海长老在丹房里杀了一个轮回修士。”“什么？杀的是谁？”“叫东风破。”听到这里。镇长和贺言剧都是面色一变，连忙朝着逍遥丹房赶了过去。来到丹房附近，还没等看清楚发生了什么，镇长便听到耳边传来一阵哭哭啼啼的声音。还有没有天理了呀？就算我是轮回修士，就是能随便杀的吗？我只是轻轻碰了一下丹房的人，孙兆海竟然就直接杀人。逍遥丹房的人听着，今天这事儿不给个千八百万灵石很难收场。我虽然是轮回修士，但是我也有心，我也有肝，我也会感到累。我需要精神损失费。朋友们，你是没看到啊，那个孙兆海。手段极其残忍，那一掌，他是用了全力啊！而且你们看，这群护卫队竟然还护着他，轮回修士就没人管了吗？听到这里，镇长苦笑一声，走上前去，而围观的众人连忙躬身行礼，让开了一条路。下一刻，镇长抬头一看，赫然发现纪东风正坐在丹房门槛上，一边嗑瓜子，一边哭喊。逍遥镇护卫满脸无奈的站在旁边，而孙兆海等丹房的人则面色阴沉的站在后面。孙兆海几次想开口，都插不上话。镇长，镇长来了，恭迎镇长。看到镇长，众人俱都是面色一变，连忙往后退了退。而纪东风也是抬头，赫然发现一名紫袍修士正面无表情地站在自己面前。逍遥镇镇长，莲花修士穆凌风。其他人看到镇长，第一反应是后退，而纪东风则是一手甩掉瓜子皮，一手开始抹眼泪。镇长，你可要为我做主！这孙兆海太欺负人了。穆凌风闻言，眉头微皱，抬头看了一眼孙兆海。孙兆海见状，连忙说道：“镇长，事情不是这个样子，你就说你是不是把我拍死了？可是，可是什么可是？”就算我是轮回修士，我也知道疼吧？你，你什么你？我，我什么我？
。莫林峰见状，挥了挥手，一道灵气瞬间裹住了纪东风和孙兆海，二人一时间全都说不出话来。下一刻，莫林峰开始询问围观之人，很快就搞清楚事情的经过。再一挥手，莫林峰解除了纪东风二人身体周围的灵气。东风破，我问你，你为何要打陈星？因为我成了炼丹师，但是他却不给我丹方和应有的秘籍。纪东风说道。话音落下，旁边的陈星面色一变。好，陈星。你为何不给他这些东西？陈星闻言，浑身一哆嗦，余光看了孙兆海一眼，随后又被孙兆海瞪了回去。陈星连忙收回目光，颤颤巍巍的说道：“是我忘了。”好，陈星，你疏忽了本职工作。孙长老，这是你们丹盟的人，按照丹盟的规定，应该怎么处理？理应踢出丹盟，但是我看着陈星平时尽职尽责，这一次可以将功补过。孙兆海说道：“好，将功补过，那你杀东风破又是为何？因为，因为我生气他在丹房闹事。”那就是一时冲动。逍遥镇有规定，即便杀的是轮回修士，若没有合理的理由，或杀的不是该杀之人，也是五级重罪。你可认罪？你可为陈星解释将功补过？但是此刻没有人能帮你说你之功，可以盖过你之过。将功补过，可从来没有自己为自己说的道理。穆林峰语气骤冷，身上的威压瞬间朝着孙兆海压了过去。砰！孙兆海面色大变，难以承受元婴修士的威压，瞬间跪倒在地，冷汗直流。东风破，你想怎么处置他？穆林峰转过头看向纪东风，问道。纪东风闻言，嘿嘿一笑，说道：“我也不想破坏镇长你和丹盟的感情。这样吧，第一，让孙兆海磕头道歉；第二，给我应有的丹方和秘籍；第三，以后逍遥丹房所有废弃的丹药都交给我处理；第四，请各位做个见证，如果我能成为二星炼丹师，孙兆海以后要改名叫海兆孙。”丁，莫林峰好感度提升五点。丁，孙兆海好感度下降至一百。小混蛋，你做梦！镇长，我可是丹盟的长老！孙兆海呼喊道，面色涨红，挣扎着想爬起来。但是穆林峰的威压却压得他动弹不得。活着的是长老，死了的就是残渣。孙兆海，你不要忘了，逍遥丹房虽然归丹盟管理，但是这是我创建的产业，就按照东风破刚刚说的办吧。不过我估计你不会磕头道歉，那道歉可免，磕头变为三个。穆林峰说道，一边说着，一边手掌向下压了三下，砰，砰，砰。孙兆海被威压逼着脑袋连砸三下，在抬起头来时，额头之上已经微微发红，双眸之中更是一片血红，看向纪东风和穆林峰的眼神中满是怨恨。穆哥。他不服，纪东风呼喊道：“砰！”穆林峰手掌再次下压，这一次孙兆海直接磕得昏死过去。陈星把丹方和秘籍拿来。至于废弃丹药，东风破虽然不知道你要来做什么，但是你可以去丹房仓库中自取，反正也是本来就要丢掉的东西。多谢镇长，您简直就是逍遥镇青天大老爷。”纪东风嘿嘿笑道。穆林峰闻言撇了撇嘴，说道：“今天如果有时间，来府邸找我。还有，不要叫我穆哥。”“好的，穆哥，慢走。”“穆哥，回头见。”“穆哥。”逍遥丹房内，纪东风满脸笑容的从战战兢兢的陈星手里接过丹方和一个礼盒。基础丹方记载了最基础的九种丹药炼制方法，是所有炼丹师必学的丹方。使用后可直接掌握基础丹药炼制所需药材以及火候等。随机炼丹相关技能秘籍礼盒，使用后随机获得一本一星炼丹师可学习的炼丹相关技能秘籍。炼丹师每提升一星等级，可前往丹盟领取一本炼丹相关随机技能。叮，开启礼盒，恭喜获得炼丹相关被动技能秘籍——承丹之道。炼丹相关被动技能秘籍——承丹之道。凡品技能，炼丹师如果连承担都保证不了，存在得意义是什么？学习后炼丹成功几率提升 10% 叮，雷之霸道生效，承担之道效果变为炼丹成功几率变为 100% 小金子，海兆孙晕过去了，你带我去你们仓库看看。纪东风笑道。陈星闻言，面色一变，随后一咬牙，强忍住心中的怒意，一边挤出一丝笑脸，一边带着纪东风前行。穿过后门，陈星带着纪东风来到了丹房后院。后院有两间屋子，其中一间门口有修士看守，另一间则随意敞着大门。就是这里了，陈星说道。纪东风闻言，看了两名修士一眼，发现这两人面无表情的看着前方，身边隐隐散出一丝杀气。这两个人的修为至少也是金丹断骨境，竟然甘心在这里看着丹药，这也是一个不错的找死的地方。木哥呀，木哥，对不住了，看样子小弟我以后得在这多死几次了。纪东风暗自呢喃一声，随后直接迈步走进了旁边放置废弃丹药的屋子。逍遥丹房每天能有上百枚废丹，每七天会清理一次，所以现在这里有大概七八百枚。陈星说道，心中有些疑惑，不明白纪东风拿这些丹药干什么。纪东风闻言，左右一看，发现这些丹药全都是一片漆黑，散发着各种奇怪的味道，大多都是火候没有掌握好，还有一些则是材料分量不对。下一刻，纪东风将所有丹药都收进了储物戒指中。东风破，你这次盗进来的都是什么？这些可真的都是垃圾！嗨嗨，前辈，这戒指不是能提升丹药的品质吗？我试试，这些废丹是不是也可以变成正常的丹药？纪东风在心中回应道。清风闻言，沉默了一会。某些方面，你还真是个天才，赶快给我找点吃的进来。没问题，将所有废丹都收走。纪东风看向了陈星，你看，我帮你们处理了这些废丹，是不是应该有点什么报酬？陈星，这不是你要的吗？你就说是不是帮了你们一个忙吧。再说了，我还没找你们要精神损失费呢。
，别忘了，今天我还要去见牧哥。”陈星闻言面露苦涩，说道：“这个我做不了主，我去问问主事。”下一刻，吉东风回到丹房一层，而陈星则去询问主事。孙兆海晕过去，逍遥丹房便暂时由主事说了算。两三分钟后，陈星满脸无奈的跑了回来。他原本想着主事会亲自来和吉东风说明，却没想到主事也不愿意招惹这个瘟神，还指定自己是以后吉东风的指定接待人。那个主事说可以给您一千灵石。陈星一边说着，一边拿出一个灵石袋子。可以，以后每天我来收一次，每天一千灵石。这可是看在你的面子上给的友情价啊！吉东风嘿嘿一笑，收起灵石，随后便直接转过身离开，根本没给陈星说话的机会。看着吉东风的背影，陈星嘴角抽搐了两下。我的意思是，只给这一千灵石啊！离开逍遥丹房。季东风一路赶奔东南区域的四方客栈，先用逍遥书院弟子的身份买了两份红烧牛魔肉送给了清风，随后又开了一间上房。他要一边修炼，一边学习锻造和炼丹技能。来到客栈内，季东风摆好聚灵法阵，正准备进入修炼状态，随后便听到长街之上传来一声巨响。砰！听到这个声音，季东风心中一动，打开窗户一看，赫然发现远处有一名穿着黑色紧身衣的身影正在长街之上御剑飞行，快速朝着这边飞来。而刚才的巨响是飞剑发出的声音，飞剑报名之下，速度瞬间快了接近一倍。而在此人身后，则是逍遥镇的护卫修士。这些修士同样御剑飞行，只是速度要稍慢一些。你们要是在追，信不信我屠了这一城的人？黑衣人怒喝道。听声音是一名年轻男子。听到黑衣人的怒吼声，身后追赶的修士面色一变，速度微微放慢了一些。算你们识相！要不是你们这破地方有护城大阵，小爷飞不高，我早飞出去了。黑衣人见状，冷笑一声，速度再次提升。看到这里，吉东风心中一动，猛地想起上一世有人曾经在论坛上说，逍遥镇曾经有个疯子御剑飞行。最后被镇长隔空抓回了大牢，那也是穆林峰第一次在玩家面前展示实力。眼看着黑衣人就要飞过来，吉东风一咬牙，正所谓富贵险中求，天地任我行。吉东风怒喝一声，一只脚踩在窗边，看准时机，直接向上跃进，瞬间窜到了黑衣人的身边。闪现！还没等黑衣人反应过来，吉东风便直接闪现到黑衣人的身边。什么东西？黑衣人见状，面色大变，低头一看，骇然发现吉东风已经来到了自己身后，一只脚踩在飞剑上，另一只脚直接踹到自己的后腰。下去吧，你。你啊！伴随着一声惨叫，黑衣人直接从飞剑上掉落。由于失去了控制，飞剑也带着几东风一起落了下去。身后的护卫修士见状，双眸一亮，连忙追了上来，施展灵气封印，将黑衣人死死的控制住。哎呦，我的滨海低呀、啊！另外一边，几东风一边扶着腰，一边朝着这边走来。好在高度不算太高，他掉血不多。叮，鬼哭好感度下降至一百。混蛋，你到底是什么人？黑衣人双眸通红的看着纪东风，怒吼道：“身上的杀气轰然炸裂，随后又很快被旁边的修士压了下去。”“哼，在下受孙兆海庇护，你能把我怎么样？有本事去找孙兆海！”纪东风满脸认真的说道。话音落下，一众护卫修士齐齐的翻了个白眼。他们都听说了逍遥丹房的事情，为首的修士林方平来到了纪东风身边。这次还要多谢小兄弟你帮忙，我一定会将你的贡献告诉镇长。此人是谁？我看他修为好像也不算太高。”纪东风纳闷的说道。他原本只是想尝试一下，没想到黑衣人真的被他一脚踹了下来。此人名叫鬼哭，是魔道化血中的余孽，修为的确不高，但是手段诡异，体内藏着的阴毒道具极多，而且杀了他之后会自爆各种毒素，很难处理。这次他使用一些诡异手段跑了出来，要不是小兄弟你帮忙，恐怕还真有点麻烦。话音落下，林方平正准备下令带鬼哭回大牢，鬼哭突然冷笑一声，猛地吐出一道黑光，黑光的速度宛若雷霆一般，直接落到了纪东风身上。黑光命中的一瞬间，纪东风额头之上多了一个黑色的六芒星印记。哈哈哈哈，敢得罪我，小兔崽子，等着迎接我们！化血宗无休无止的追杀吧！鬼哭大笑一声，双眸之中满是疯狂。定，请玩家注意，触发连环隐藏任务——化血宗的仇恨。化血宗的仇恨，你将面临化血宗的持续追杀，请努力活下去。任务奖励：每击杀一批化血宗杀手，奖励都将是做击杀同境界 BOSS 掉落的奖励。若被杀手击杀，该任务不会中断。击杀你的化血宗杀手将持续追杀，直到你将其击败。请注意，化血宗派出杀手的实力将不断提升，在本任务中死亡，死亡惩罚将提升 1.5 倍。坚持到化血宗彻底覆灭，可获得额外奖励。听着系统的提示声，吉东风先是一愣，随后满脸笑容的看向了鬼哭。谢谢，啊，鬼哭，这是我失职了，这下有点麻烦了。林方平看着吉东风额头之上的印记，面色一变。吉东风闻言，心中一动，说道：“没事儿，我身为正道修士，岂能惧怕区区魔道？当然了，你们要是愿意随便给我点尊品的宝贝，让我防身，我也不嫌弃。”吉东风满脸认真的说道。叮，林方平好感度提升至四十，你放心。我一定会禀明镇长，相信镇长大人会想到办法的。对了，鬼哭的飞剑，你有看到吗？飞剑？没有。什么是飞剑？我先回去和镇长说明情况。三言两语过后，林方平和一众护卫修士押送鬼哭离开，而纪东风则回到了客栈。少侠刚刚的一举，我们都看到了。那鬼哭我也有过一些耳闻，要是真让他跑了，不知道会有多少人要遭殃。为了感谢您，您以后的房费都免了。客栈掌柜见状，满脸笑容的凑了过来。叮，触发隐藏奖励。
，四方客栈所有房间费用降低 100% 听着系统的提示声，纪东风双眸一亮，他没想到还会有这种意外收获。那我就不客气了，多谢掌柜的。纪东风笑道，寒暄几句，纪东风回到了房间，看了一眼背包中的法剑，冲击飞剑、仙品，注入雷鸣石和爆裂石的飞剑，主打一个超速飞行。开启御剑能力后，可进行装备。装备后可进行御剑飞行。御剑飞行速度480基础飞行速度300技能及装备加成 60% 飞行过程中可注入一千灵气，进行一次飞剑轰鸣，速度提升 100% 持续一分钟。轰鸣状态结束后，需冷却一小时。最低装备要求：筑基百脉境五层。好剑，如果配合天地任我行，即便是金丹断骨境，可能也追不上我。纪东风嘿嘿一笑，随后坐到巨灵法阵中间，开始修炼。和练气炼体境不同，百脉境开启巨灵法阵，需要消耗的灵石数量已经达到了800克。丁。检测到所处环境为四方客栈上房，灵气吸收转化效率提升四十点。丁，天灵火箭生效，灵气吸收转化效率提升三十点。丁，检测到天地元晶，灵气转化效率提升二十点。丁，检测到改良版巨灵法阵，灵气吸收转化效率提升百分之一百。丁，进入修炼状态，每分钟可吸收灵气一千三百一十点，每分钟可转化灵气一千一百九十一点二点。丁，修为提升三百九十七点，魔气转化百分之零点零零一，修为额外提升十点。丁。修为提升397点，魔气转化 0.0001% 根骨提升 0.1 点。听着系统一连串的提示声，纪东风不由得感叹巨灵法阵的强大。虽然灵石消耗的速度有点快，但是能够让所有提升灵气吸收转化效率的效果翻倍。魔气转化的收益还算不错。纪东风呢喃一声，随后看向了储物戒指，发现清风也盘膝坐在原地，双眸紧闭，身上的魔气微微散出，一丝丝魔气正化作黑色烟雾消散。看到这里，纪东风稍微放心了一些。他原本还有些担心，清除魔气的过程中，清风会出现什么意外。下一刻。纪东风拿出真锻造之道和初级炼丹技能书，开始学习生活技能。而纪东风也尝试着将记忆两本书的内容，只是最后有些无奈的发现，和万法断体仙籍一样，一个字都记不住。叮，恭喜进入顿悟状态。叮，修为提升 1,588 点，魔气转化 0.002% 修为额外提升20点。叮，万法断体仙籍领悟度提升 1% 系统提示响起，一道红色的光芒冲天起。哎，又搞出这么大的动静，我只是想专心看看书啊。就在纪东风专心学习生活技能的同时，逍遥镇东北区域内各个宗门的驻扎修士全都冲出房间，看向了四方客栈所在的位置。有修士顿悟，一名穿着蓝色长裙的年轻女子笑道：“她一步三扭，走起路来身边有水汽浮动，腰间挂着金玉玉佩，玉佩上刻着玄天宗的印记。不错，的确是顿悟之光，不知道是谁。”一名浑身古铜色的光头壮汉呼喊道：“去看看不就知道了？登仙会的事情已经准备的差不多了，我们闲着也是闲着。”一名白衣少年笑道：“此人看上去虽然只有十二三岁，但是双眸之中星光流转。”仿佛能够看破世间一切一般。话音落下，十多名修士陆陆续续的朝着四方客栈走去。即便逍遥镇内不能御剑，这十多名修士赶路的速度也极快，仅仅用了三四分钟就来到了四方客栈附近。而当他们到达客栈正门的一瞬间，纪东风的顿悟时间也正好结束。不知道刚刚是哪位道友顿悟，可否出来一剑？白衣少年笑道。房间之中，纪东风心中一动，暂时结束修炼状态，来到窗前低头一看，赫然发现十多名年轻修士正站在客栈前，而过往的其他修士看向他们的眼神也满是恭敬。嗯。八大宗门驻守逍遥镇的弟子，纪东风见状，心中一动，他一眼就认出这些人的来历。而这些人当中，最值得注意的有三人：玄天宗内门弟子蓝雨水，筑基九层修为，一身水系法术，能攻能守，是玄天宗内门的十大弟子之一；苍兰阁内门弟子观澜，筑基九层修为。上一世有玩家传闻，其外表看上去很稚嫩，但是体内藏着一个元婴老怪，亦或者已经被元婴老怪夺舍，杀人吃饭时全都是一副笑脸。碧波门内门弟子林大壮，筑基九层修为，外表是一个狂野的光头壮汉。但是，一手木系治愈法术，运用的出神入化，所到之处，枯草复生，百毒驱散。几位有何贵干？纪东风笑道。白衣少年观澜闻言，正准备说话，身旁的蓝雨水便冷笑一声：“我当时谁？原来是你，各位，此人就是被我玄天宗长老斩杀过的轮回修士。此人不懂尊卑，不知敬畏，对万长老出言不逊，已被万长老下令，永不可入玄天宗。此事现在只有玄天宗弟子知晓，但是估计今天或者明天就会向你们的宗门通气，我玄天宗将会对此人下发染墨令，建议所有宗门都拒绝招收此人。”听到这里。关澜等人面色一变，看向纪东风的眼神中满是惋惜。而路过的人听到这里，也是面色一变。我刚刚没听错吧？染墨令，修仙界已经许久没有发布这个染墨令了吧？已经有接近一百多年没有发过了。被发染墨令的修士，不管天资多高，都会被八大宗门拒之门外。而其他的小宗门，不敢得罪八大宗门，也会拒收。可以说，染墨令和断头令没区别，都等于断了一个修士的未来。可惜了，本来还想结交一番，现在看来没这么必要了。被下了染墨令，就证明此人无可救药，无需再浪费精力。关澜摇头说道。丁，蓝雨水好感度下降至一百。丁，观澜好感度下降三十点。丁，一时间，纪东风耳边响起一道道提示声，全都是关于好感度的提醒。只是让他有些意外的是，林大壮对自己的好感度并没有下降。这就是八大宗门的修士吗？不搞清楚事情始末就敢言之凿凿？纪东风冷笑道：“无需得知事情始末。”
，你得罪了万长老是事实，这就足够了。本以为有修士顿悟，是个有天赋之人，但是现在看来，你多半是走了狗屎运。我们走吧。”蓝雨水说道。关兰等人闻言点了点头，只有林大壮最后看了几东风一眼。几东风见状，冷笑一声，回去继续修炼。真是可惜，感觉那个人能顿悟，应该还是有点天赋的。林大壮摸着脑袋说道。蓝雨水闻言，面色一沉，说道：“顿悟虽然极难。”但也不是只看天赋，走狗屎运顿悟的也大有人在。不错，回去继续修炼吧。此人已经无需在意，用不了多久，他就会在修仙界消失。关兰笑道：“轰！”话音落下，一行人继续前行。只是他们刚刚走了没两步，身后便又有一道红光冲天起，一时间惊呼不断。蓝雨水和关兰等人的脚步也跟着一顿，回头看着客栈上方的红光，脸上逐渐浮现出一抹惊骇。那那是顿悟之光吧？是我眼花了吗？林大壮愣愣地看着被红光笼罩的四方客栈，一时间有些反应不过来。旁边的关兰和蓝雨水等人则是面色阴沉地站在原地，尤其是蓝雨水更是气得牙根痒痒。可能是其他修士也在修炼。蓝雨水一咬牙，水灵气涌动，脚下凭空浮现出一团水雾，拖着他飞到半空中，来到季东风房间窗户前。蓝雨水抱着侥幸心理看了一眼，最后却失望地发现顿悟的不是别人，依旧是季东风。此刻季东风一边顿悟，一边看着锻造之道，一边头也不回地冲着蓝雨水竖了根中指：“你，你给我等着！”蓝雨水见状，面色一沉，强忍住心中的杀气，回到了关兰等人的身边。下一刻。蓝雨水一言不发，直接加快速度远离。而关兰等人见状，也没有多问什么。从蓝雨水的表现来看，他们就知道顿悟的还是几东风。难道那个东风破真的是个修仙奇才？一时间，众人心中都涌现出这个念头。而与此同时，也有越来越多的人围在四方客栈外面。毕竟顿悟偶尔还能看到，但是连续两次顿悟，闻所未闻。丁，修为提升 1,588 点，魔气转化 0.002% 力量提升 0.2 点。嗯，林克上线了。几东风随意扫了一眼道友栏。赫然发现林克发来了道友申请，通过道友申请后，还没等几东风询问，林克就发来了一连串的语音：“老大，我回来了，我哥那边碰到点麻烦，现在烟灭工会和四海工会已经完全联合起来，四海工会也想要拉拢创梦一起针对你，我哥拒绝了。四海工会的会长索性把拉拢的重点放到了创梦两个副会长身上，两个副会长现在联合创梦里的一部分成员，逼着我哥利用我和你走得比较近这一点来坑你。我哥这才一气之下，直接在拍卖会上拍了留言纸，为的就是表明不会和你对立的态度。但是这两个混蛋已经把和我哥的矛盾摆到了明面上。”创梦背后的几大集团也注意到了这个情况，他们没有明确表态，但是态度也很微妙。我哥现在还能掌控创梦，但是他担心两个副会长会带着创梦的人和湮灭四海勾结，一起针对你。他让我来提醒你一句，接下来即便是创梦工会的人，你也要小心，就算是我也不例外。几东风闻言，心中一动，回复道：“我知道了，要针对我，也得等他们到逍遥镇再说。你先尽快修炼吧。”几东风心中清楚，就算林克不说，他也会小心任何大工会的人。上一世他看过太多大工会的嘴脸。上一秒称兄道弟，下一秒背后捅刀的事也没少见证。结束了和林克的对话，几东风沉吟片刻，随后又尝试加石破天为道友，只是依旧没有得到任何回应。与此同时，镇长府邸内，穆林峰坐在正厅，眉头微皱；林方平站在对面，也是愁眉不展。你确定是化血宗的追杀印记？穆林峰问道。确定，那印记我看过很多次，绝对不会错。镇长，现在怎么办？林方平说道。穆林峰闻言沉吟片刻，说道：“对于轮回修士来说，这印记的凶险性倒不算太大。不过以东风破的性格……”我感觉我这次要大出血了，镇长，要不把天机塔的名额给他？反正您本来也在考虑这件事。旁边的贺言笑道。穆林峰闻言，还没等说话，另外一边一位名叫关云鹤的老人便抢先说道：“胡闹！天机塔只对金丹断骨之下的修士开放，各个宗门和城镇的名额有限，像逍遥镇更是只有一个名额，所以按照常理，应该优先筑基百脉境九层的修士进入。那东风破现在只有百脉一层吧？天机塔还有五天就要开放了，就算有些天赋，他的实力也不可能赶超筑基百脉境九层的修士，除非他疯狂顿悟。”报。镇长，有修士在逍遥镇连续顿悟了两次。关云鹤的话音刚刚落下，护卫修士便跑过来通报：“哦，还有这样的奇才，是谁？”穆林峰双眸一亮，连忙问道：“东风破。”“东风破”三个字说出口，穆林峰等人俱都是面色一变。关云鹤更是瞳孔一缩，直接愣在了原地。“哈哈，关长老，你这张嘴啊，还真是灵验的很啊！”贺言大笑道：“哼，镇长，我希望你想清楚，八大宗门这一次派来助手的修士，都是筑基百脉境九层，为的是什么？”为的就是逍遥镇天机塔的机会，他们要是拿了好名次，逍遥镇也将受益无穷。尤其是关兰，更是特意压制修为，迟迟没有突破，等的就是这次机会。你若说从八大宗门中挑出一个，我不说什么；但是如果让一个百脉境一层的轮回修士参与进来，我绝对不同意。”关云鹤冷哼道：“关长老，别把话说得这么大义凛然。说到底，还不是因为你是这次八大宗门驻扎弟子的带队长老，更是那关兰的爷爷，恐怕心里巴不得直接让关兰进天机塔吧？”贺言笑道。关云鹤闻言，怒目圆睁，怒喝道：“贺言，你要知道。”我乃元婴，而你不过是凡人一个，嘿嘿，凡人的骨头就不见得比元婴软。贺言针锋现对，丝毫不在意关云鹤身上的气势。呵，骨头硬，我看你是拿了那东风破的好处手软吧？是又怎么样？拿人好处替人说话
，乃天地正理。你，那我身为八大宗门带队长老，为八大宗门弟子说话，你也需要啰嗦，我就啰嗦，你能把我怎么样？听着二人的争吵，穆林峰有些不耐烦的说道：“行了，别吵了，我决定了。”天机塔不看修为，看实力。三日后，所有轮回修士和八大宗门弟子同台竞赛，毕竟轮回修士人数众多，其中说不定也有一些奇才。东风破和八大宗门首席弟子直接进入最后的十强，其余轮回修士则共同争夺最后一个十强名额。四日后，十强决战，决出一个名额，代替逍遥阵进入天机塔。此事就这么定了。听到这里，贺言嘿嘿一笑，没有多说什么。而旁边的关云鹤则是面色一沉，他心中清楚，莫林峰之所以将所有轮回修士都拉进来，就是为了堵自己的嘴，既偏袒了东风破，又没有偏袒太多。也罢，反正那群轮回修士现在只是散修，不可能是八大宗门弟子的对手，就当是进入天机塔前，先给关兰他们练练手。关云鹤冷笑道。下一刻，一道系统的提示声在所有华夏玩家耳边响了起来。纪元华夏通告：三天后，逍遥镇将开启特殊副本天机塔擂台赛。所有三天内进入逍遥镇的玩家都将自动参赛。擂台赛分为预赛和决赛，最后的冠军获得者将得到进入天机塔的资格。华夏玩家东风破无需参与预赛，直接进入决赛。听着系统的提示声，纪东风先是一愣，随后纳闷的说道：“天机塔擂台赛，上一世的确有这么一个特殊副本，但是这个特殊副本也被称作纪元第一坑爹副本。上一世，湮灭昊天和了无声去进入了决赛。”但是他们根本不是八大宗门弟子的对手，双方差距太大，全都被三招放倒，最后是关兰得了第一。偏偏这个副本除了第一能进天机塔外，其他人从头到尾都没有半点奖励，死亡反而会掉落灵气，被称作系统一次恶意的玩笑。不过这一世拳打关兰脚踹雨水，好像也不是太难的事。特殊副本，这是什么东西？啊？天机塔又是什么玩意儿？天机塔我知道，纪元官网上有一些背景介绍，天机塔是从洪荒时期传承至今的宝地，爬得越高，能拿到的好处也越多。之前有大神猜测这个东西会在游戏中期出现，想不到这么快就出来了。那凭什么东风破能直接进决赛？大家都是玩家，他搞特殊，这就是提前进逍遥阵的好处。天知道他在逍遥阵都干了什么。不说了，我也要快点修炼去了。提前进去有什么用？没办法加入宗门，没有任何意义。我听说湮灭昊天他们也快能进逍遥阵了。华夏论坛上，一众玩家疯狂议论着特殊副本的事情，而在全球论坛上，美国玩家则疯狂议论着一个帖子，让东风破痛哭的拍卖会。各位魔法世界的朋友们，想让东风破之前的努力付之东流吗？想把他在魔法世界的所有收获都抢回去吗？小钱钱商会现在就给你们这个机会。美国时间晚上12点，我将在这里举办拍卖会，拍卖东风破在魔法世界的所有收获，只接受转账。来吧，用金钱砸死东风破，用金钱让东风破泪流满面。本次拍卖商品已经过纪元认证，大家可以放心参加。在帖子下面，则是纪东风交易给大掌柜的所有装备道具。看到这个帖子，魔法世界的玩家全都炸了锅。混蛋，这是把我们当傻子吗？抢了我们的东西，还让我们买回去？东风破太不把我们放在眼里了。抵制这场拍卖会，我听说大公会在收集一些能够穿越游戏世界的道具。我看这个东风破嚣张不了太久了。抵制拍卖会，大公会的人呢？霍格公会，出来表明态度，号召大家抵制这场拍卖会啊！霍格公会的人呢？出来啊！逍遥镇四方客栈内，纪东风手中的锻造之道慢慢消失。叮，恭喜掌握生活技能基础锻造宝品。听着系统的提示声，纪东风并没有在学习初级炼丹技能书，而是结束了修炼。有了基础锻造，可以去完成另外一个隐藏任务了。纪东风看向了这次修炼的收获：修炼40多分钟，修为提升了点，根骨提升了 0.5 点，力量提升 0.2 点，智慧提升 0.1 点，魔器炼化了 0.052% 魔器炼化获得属性的几率基本在 10% 左右，需要日积月累才能显现出优势。纪东风看了一眼清风，发现他也睁开了双眼，正靠在三尾狮魔兽蛋上，一边把玩项链，一边吃着牛魔肉，很是惬意。纪东风没有急着离开房间。而是打开了拍卖功能。此刻拍卖行上已经放了很多装备道具，只是基本都是炼器炼体镜才能用得上。发布商品的玩家也是胡乱要价。纪东风扫了一眼，没有发现有价值的东西。下一刻，纪东风开始在拍卖栏搜索血色琥珀，很快就有了结果。血色琥珀，血红色的琥珀，只有装饰价值。或许你可以把它挂在身上，走在路上闪闪发光。由于写清楚了只有装饰价值，所以售价很低，基本都在一零十或者二零十左右。这东西只有清风村乱葬岗的恶犬豹。而且爆率很低，还好玩家人数多，现在有差不多一千颗，足够了。拍卖功能中有两种选项，一种是限时拍卖，一种是一口价直接交易。而血色琥珀后面标注的全都是清一色的一口价交易。纪东风快速扫货，很快就用7 1一十二零时买到了600颗血色琥珀，而他的动作也引起了湮灭等大公会玩家的注意。拍卖功能开放后，各大公会便派人时刻盯着拍卖，一方面是为了捡漏，另一方面是为了察觉市场动向，提前判断接下来什么道具会爆火。而对于湮灭公会来说，还有一个目的，监视纪东风。拍卖功能旁边会显示实时的交易信息。纪东风的动作很快引起了湮灭工会的警觉，全力收购血色琥珀。纪东风绝对有什么目的。楚雪晴直接下了命令，湮灭工会专门负责拍卖的成员瞬间行动起来。与此同时，越来越多玩家注意到血破琥珀，一些已经上架血色琥珀的玩家连忙下架，还有一些玩家则改了价格。
直接叫价一千零十，更有甚者，直接把血色琥珀从一口价改成了拍卖。一时间，血色琥珀成了各个新手村最火热的道具，谁也不知道这东西到底有什么用。但是所有人都在争抢，唯一能爆血色琥珀的恶犬，更是被一群玩家堵着围杀，出来一个就没一个。纪东风也看到了湮灭工会的动作，沉吟片刻，随后脸上浮现出一个大掌柜无比熟悉的笑容。下一刻，纪东风在拍卖功能中发布求购信息：求购五味草，价格好说。谁有百味散，价格好说。求购火灵藤。纪东风一口气发布了十多条求购信息，求购的全都是没有任何作用、扔了都没人要的道具。在看到纪东风求购信息的一瞬间，湮灭四海等大工会快速行动起来，先一步抢购这些物品，而拥有这些物品的玩家也快速加价，加价程度突出一个又黑又狠。而能够爆这些物品的野怪也跟着遭了殃。所有新手村以及拍卖市场，因为纪东风变得一片混乱。与此同时，大掌柜了无生趣等人也向纪东风发来了消息：“老大，你需要这些道具？我这里有。你要这些破烂干什么？”下一刻，纪东风一一回复。告诉他们不用理会自己在拍卖会发布的所有信息，嘿嘿，买吧买吧，买的越多越好。吉东风嘿嘿一笑，离开客栈，朝着附近的玉石商铺走去。这里算是整个逍遥镇最冷清的地方，毕竟很多玉石本身只有装饰作用。进入玉石商铺，一名女子连忙迎了上来。此人穿着一身红衣，身上挂满了各种玉石，走起路来叮当作响，要是站在大街上也能闪闪发光。我是这里的掌柜肖月儿，这里的玉石都是上等品质，你可以随便看。女子笑道。吉东风闻言笑道：“掌柜的，我不想买东西，我想卖东西。”我听说你最近想收集一些琥珀。肖月儿闻言，先是一愣，随后双眸一亮，连忙说道：“正是，公子手上有吗？若是有，我愿意用东西来换。”丁，发现隐藏任务：琥珀之剑。琥珀之剑，手无缚鸡力，心有斩天志。收集六百颗血色琥珀，交给肖月儿，奖励琉璃斩一个，奖励灵石，奖励通脉丹一颗，奖励自由属性点四十点。巧了，我这里就有六百颗琥珀，全都给你。纪东风笑道：“这也算是一个连环隐藏任务。”而且是唯一隐藏任务，毕竟新手村众多，新手村的 NPC 会重复隐藏任务，有些也可能会重复。但是逍遥镇只有一个，逍遥镇的 NPC 也都是独一无二的，他们的需求只需要满足一次。后期就算湮灭工会知道了这个任务，拿再多血色琥珀来也毫无意义。后续的任务需要学会锻造技能才能领取，而且是交完琥珀后立刻领取。上一世发现这个任务的玩家，交完琥珀后去学的锻造技能，等到再回来的时候，逍遥人都没了，后续的任务也接不到了。丁，完成隐藏任务琥珀之剑，奖励琉璃斩圣品。奖励灵石，奖励通脉丹一颗，奖励自由属性点四十点。丁，肖月好感度提升至四十。通脉丹，宝品，炼体宗门圣火宗专门为百脉境界修士研制的丹药，效果很霸道。使用后可随机打通三条经脉，仅限百脉境玩家使用，每名玩家只可使用五颗通脉丹。收下奖励，纪东风问道：“不知道掌柜的要这些琥珀做什么？”肖月闻言说道：“我要打造一柄琥珀之剑，然后去替天行道。”可是掌柜的你好像没有什么修为。对，所以我才需要这琥珀之剑。我这里有一张琥珀之剑的图纸，根据图纸的描述，琥珀之剑即便是凡人也可以使用，而且能发挥出一定的威力。肖月说道，双眸之中满是坚定。掌柜的会锻造吗？不会，不过我可以找人帮忙。那多麻烦，掌柜的，我就会锻造，不如直接把这个任务交给我吧。纪东风笑道。肖月闻言，上下打量了纪东风一眼，随后双眸一亮，笑道：“公子果然会锻造，那就有劳公子了。这是琥珀之剑的图纸，除了血色琥珀之外，还需要一些材料，也要辛苦公子帮忙收集，还请公子稍微快一些。”话音落下。肖月儿将一张红色的锻造图纸递给了纪东风。琥珀之剑锻造图纸，灵品，看似华而不实的长剑，但是却拥有不俗的威力，就算是凡人也可以轻易使用，能够施展出筑基修士的全力一击。不过此剑一击即碎。锻造需血色琥珀六百颗，血石只找一个，邪修魔丹一颗。丁，接取任务。琥珀杀心，琥珀杀心，即便脆弱到只能再进行一次攻击，也要全力以赴。在三小时内锻造琥珀之剑，并送到肖月儿手中。奖励灵石，奖励肖月儿的传家宝，奖励随机项链锻造图纸，奖励随机技能礼盒一个。还请掌柜的稍等，纪东风说道。下一刻，纪东风直接朝着出镇的方向赶去。逍遥镇周围有两大练级地点，一个是逍遥平原，逍遥平原面积极大，可以分为外、中、里三层。除了供玩家过渡的黑狼妖师炼体九层，剩下的都是运灵境的妖兽。血尸就在外层，我记得是运灵两层，数量不算太多。另一个练级地点是旁边山林中的血月山寨，里面都是一些邪修，专门修炼一些邪恶诡异的法术。最深处的山寨总部是第一个华夏副本，先去解决血尸。纪东风快速回忆着妖兽和邪修的分布。来到逍遥镇入口，纪东风走到悬赏榜前。悬赏榜每天都会刷新九个新任务，每名玩家看到的任务都不同。运气不好，可能九个都是返品；运气好，能碰上两到三个零品，甚至宝品。而纪东风看到的九个全都是宝品任务。至于千品以上的悬赏任务，可遇不可求。观察过后，纪东风接了两个任务：血石之灾、宝品任务。逍遥平原上有一头被邪修法术沾染的黑色血尸，已经失去了理智，需要尽快将其解决。击杀黑色血尸，奖励逍遥镇贡献度十点，灵石三千，培元丹、宝品三颗，血尸铠甲。宝品受逍遥书院弟子身份影响，结算时奖
击杀一百名邪修，奖励逍遥阵贡献度二十点，零食五千，自由属性点十点，随机品质被动技能密集一本。受逍遥书院弟子身份影响，结算时奖励提升百分之三十。接完任务后，几东风朝着逍遥平原赶去，路上先将四十点属性点全都加到了力量上，根骨也跟着提升四十点。至于通脉丹和琉璃斩，他没有急着使用，通脉丹放进储物戒指中等待升级。毕竟通脉丹每提升一个品质就能多打通一条经脉，而琉璃斩也只是圣品，只有成为神品才能永久开启一个法宝栏位。我记得有一个隐藏任务就是提升道具品质的，等解决了萧月儿这个任务再说。一路穿行，季东风很快就来到了位于逍遥镇东南方向的逍遥平原。此处远离大道，放眼望去，遍地妖兽。更诡异的是，此刻这些妖兽全都口吐人言，最外面的黑色狼妖更是骂骂咧咧的说着什么，真是晦气。也不知道族里为什么那么看重那个金狼王，明明只是一个小须须，只能锁在那些村子旁边，竟然还给他那么多资源。少说两句吧，金狼一族的确有潜力。咱们狼族大多数人只能修炼到运灵境，在网上的宁丹那都是凤毛麟角。金狼王有这个潜力，呸！真想去揍他一顿，还好意思称王？我看称王八还差不多。听着一众狼妖的骂声，纪东风轻笑一声，大摇大摆的走了过去。各位说的对，我也觉得金狼王有点欠揍。纪东风远远的呼喊道。听到纪东风的呼喊声，一众黑狼妖面色一变，齐齐的转过身看向了纪东风，狼眸之中闪过一抹疑惑：“你身上为什么有金狼一族的气息？”一头黑狼妖纳闷的说道。因为我胖揍了金狼王一顿，你们懂得。金狼王有某种受虐倾向，他被我揍舒服了，就给了我一个金狼印记。纪东风笑道。一众黑狼妖闻言，双眸一亮，全都围了过来。你真的揍了金狼王一顿？细说他的受虐倾向。金狼印记生效，运灵境以下的狼族妖兽不会主动攻击。纪东风见状，嘿嘿一笑，说道：“等回头我再告诉各位。我现在要去收拾血尸一族，不知道各位道友能不能告诉我，他们都在哪里？尤其是一只黑色血尸。”听到道友两个字，一众黑狼妖开心的摇头晃脑，尾巴都跟着摇了起来。好说好说，那群大猫数量的确不多，不太好找。从这往东南方向走一会就能看到一些。至于黑色血尸，我好像也见过，也在东南方向一个水池子旁边。三言两语过后，纪东风继续前行，而一群黑狼妖则在原地美滋滋的互称道友，朝着东南方向一路前进。纪东风越过黑狼妖的地盘，很快就看到七八只浑身血红的狮子正在休息。这些狮子高达两三米，双眸之中也是一片血红，看上去狰狞恐怖。在纪东风刚刚靠近的一瞬间，所有血尸便怒吼着站起身来，全都朝着纪东风扑了过来，嘴里还骂骂咧咧的。金狼印记的负面效果，狮虎类妖兽仇恨值翻倍。纪东风见状，撇了撇嘴，直接迎了上去。大爷的，你们这群艾特百分号小畜生，都百分号美元，把嘴给我放干净点。百分号艾特美元，血尸欺师太甚，你骂的太难听了。下一刻，纪东风和一群血尸撞在一起，而与此同时，霍格工会新会长霍格丽莎也拿到了一个新道具——魔法终极学徒才能用的道具，能够同时将三个人传送到指定玩家身边。不过代价有点大，既然要魔晶，必须一次成功，让东风破没有还手之力。霍格丽莎呢喃一声，随后打开好友栏，搜索了一个名字：“第一魔法师，疾风七星拳。”砰！逍遥平原之上，一群血尸将纪东风围在一起，而纪东风直接施展天地任我行向上跃进，随后自由落体，一套疾风七星拳顺势砸了下来。一千二百零四，一千二百零四，一千二百零四，三千八百五十二。在千秋破日锤的范围攻击加成下，纪东风这一拳宛若流星轰击大地，瞬间清空了凑在一起的八只血尸的血条，一拳轰杀。叮。击杀谢师，获得灵气150点，获得3 0零十。定，远处看到这一幕的黑狼妖见状，全都浑身一颤，随后下意识往后退了两步。这这人类修士是个什么玩意儿？还好他有金狼一族的气息，不过我还是不踏实。咱们还是离远点吧。全套忽视 80% 防御的属性，实在是有点变态了。以后更换武器的时候，一定要用灵晶变化符把这个词条摘下来。纪东风看了一眼全套，感叹道。下一刻，纪东风捡起八只血尸掉落的两个光团。血尸奋勇臂甲，筑基百脉境二星宝器，以血尸之骨铸造而成的臂甲，上面刻着血红的雄狮之头，是杀尸之人的象征。装备后，防御力提升220点，生命提升800点，根骨提升60点，五行抗性提升70点。使用普通攻击进行攻击时，伴随狮王怒吼，攻击目标敏捷下降100点，持续一分钟；自身敏捷提升100点，持续一次攻击。最低装备修为，筑基百脉境一层。血尸之爪，血尸的一只爪子，上面还沾染着淋漓鲜血，似乎可以用来打造某种武器装备。运气不错。纪东风嘿嘿一笑，收起血尸之爪，随后用血尸奋勇臂甲换下了豺狼的轻盈臂甲。换下来的装备，纪东风直接远程丢给了大掌柜。确认附近没有其他血尸后，纪东风继续前行，很快就来到一处池塘的旁边。池塘周围生长着不少紫色的花朵，看上去很是美丽。但是纪东风却清楚，这些花朵下面藏着一群毒蝎，体型虽小，但是同样拥有练气八层的修为，毒性极其猛烈。而此刻池塘旁边最引人注意的不是毒蝎。而是一只体型高达四五米的血尸，这血尸的毛发已经掉光，露出红的近乎发黑的皮肤，双眸之中一片血红，身上布满了各种诡异的法咒。此刻正以毒蝎为食。运灵四层精英怪，黑色血尸，好
。看到几东风的一瞬间，这黑色血尸怒吼一声，身上的法咒猛地闪烁光芒，一只只毒蝎仿佛受到了某种召唤一般，全都爬到了黑色血尸的身上。那闪烁着寒芒的蝎尾根根倒立，黑色血尸就像是穿上了一身毒蝎刺甲，看上去狰狞无比。而满身毒蝎也会和黑色血尸一起发起进攻。几东风见状，撇了撇嘴，上一世黑色血尸凭借这种恶心的样貌，吓退了不知道多少玩家。大爷的，速战速决！下一刻，几东风直接闪现到黑色血尸头顶，直接一拳砸了下去。砰！ 2,630 340无法造成毒素伤害。60火焰伤害，一拳砸下，黑色血尸身上蹦出一连串的伤害。只是黑色血尸的血条并没有下降，一片毒蝎替他扛下了所有伤害。只是由于毒蝎比较脆弱，再加上修为压制，几东风这一拳直接让二三十只毒蝎血条清空，一片片毒蝎从黑色血尸身上脱落。好。在几东风挥出这一拳的同时，一道狮吼声也跟着响了起来。黑色血尸和密密麻麻的毒蝎齐齐的颤抖了两下，敏捷大幅下降，而几东风的敏捷则大幅提升。噗！下一刻，黑色血尸猛地伸出爪子拍向了几东风，而一身的毒蝎也齐齐的朝着几东风喷出了毒素。只是在敏捷受到影响的情况下，他们的攻击都慢了半拍，几东风能够轻松使用月境闪躲。喷！有本事就继续喷！今天让你们喷到一下，算我输！几东风冷笑道。黑色血尸闻言，怒吼一声，冲着几东风发起一连串的攻击。由于失去了理智，他丧失了语言能力，要不然此刻定然是骂声震天。几东风见状，连续跃进，配合闪现，在黑色血尸的巨爪和四处喷涌的毒素中灵活闪躲。砰！七八个呼吸过后，黑色血尸和毒蝎攻击的频率都下降了许多，毒蝎也进入了虚弱状态，防御力和攻击力都大幅下降。上一世，大多数玩家就是趁着现在急火秒杀黑色血尸。几东风见状，冷笑一声，趁着毒蝎攻击的间隙，再次闪现到黑色血尸的头顶。疾风七星拳，几东风怒吼道：“连续十二拳，瞬间落了下去。而和拳头一起落下去的，还有汹涌的雷霆。在雷灵气的作用下，一道道雷霆瞬间蔓延到了所有毒蝎身上。黑色血尸如同被雷霆包裹住一般，瞬间进入麻痹状态。一千三百一十五，一千三百一十五，四百二十，雷霆伤害，四百三十，雷霆伤害。在拳影重重和雷灵气伤害蔓延的作用下。”黑色血尸浑身的毒蝎疯狂脱落，无法再继续为黑色血尸抵挡伤害。而疾风七星拳的三道石拳则结结实实的落到了黑色血尸身上。2,896 2,896 瞬息之间，黑色血尸的血条下降了接近三分之一。千秋锤击，几东风见状，根本没有给黑色血尸再次还手的机会。毒蝎虽然不爆灵石或装备道具，但是却能积累烈日精华。无数毒蝎脱落的过程中，千秋破日锤的烈日精华数量也达到了89。给我晕！伴随着几东风的怒吼。千秋破日锤呼啸着砸到了黑色血尸头顶，黑色血尸瞬间进入长达十秒的眩晕状态。疾风七星拳，接下来几东风直接施展两套疾风七星拳，将黑色血尸放倒。叮，击杀精英怪黑色血尸，完成悬赏任务，请回悬赏榜处领取任务奖励。在黑色血尸倒地的一瞬间，三道光芒也跟着爆了出来。令几东风没想到的是，其中还有一个橙色，这意味着品质达到了神品。主动技能秘籍林根之铠，神品技能以林根为引，铸就一身战铠。进入战斗状态后。可引导自身灵根释放灵气，铸成覆盖全身的铠甲。不同灵根铸成的铠甲拥有不同效果。雷灵根效果为获得紫金雷霆铠甲，所有攻击，包含普通攻击以及技能攻击，附带 1,500 点紫金雷霆伤害。紫金雷霆伤害无视防御，强制锁定敌人，无法闪避。已有的雷属性伤害翻倍。遭受攻击时，紫金雷霆可化解800点伤害。同时，攻击者将遭受雷霆反噬，雷霆反噬随机造成5 0 0至0 0点紫金雷霆伤害。开启紫金雷霆铠甲后，每分钟耗费灵气 1,000 点，使用后需冷却3小时。受雷之霸道影响，灵根之铠效果变为 80% 黑色法咒之链，筑基百脉境三星宝器，附带不祥法咒的项链，拥有强大的力量，亦有不可描述的诅咒。装备后防御力降低100点，攻击力降低100点，全属性降低20点。进入战斗状态后，获得法咒庇护，可抵挡点伤害。在法咒庇护期间，所受伤害降低 20% 伤害超过点后，法咒进入恢复状态，每小时恢复点。最低装备修为，筑基百脉境一层。毒蝎之笔锻造图纸，宝品，被毒蝎力量笼罩的匕首，杀戮之道。不在匕首本身，请注意，使用此匕首时，请努力改掉舔匕首的习惯。锻造毒蝎之笔，需任意三种毒素：天灵金铁、桃木、宝品。学习完灵根之铠，几东风盯招法咒项链思考了一会，可惜现在手里有的灵金变化符只能用在炼器炼体装备上，以后拿到更高等级的灵金变化符再说。几东风呢喃一声，随后直接转身朝着邪修所在的山寨赶去。血月山寨位于逍遥镇旁边的血月山上，这里阴风阵阵，即便是修士都不愿意接近。踏进血月山，几东风眉头微皱。血月山之中弥漫着一阵阵血腥味，不伦不类的邪修，都出来，主动点，我赶时间。下一刻，几东风直接向山顶窜去，一边窜行一边大声呼喊。仅仅过了三四分钟，便有三四十个周身被黑气笼罩的邪修面色阴沉的冲了出来。这些邪修的修为都是筑基两层，穿着五花八门，脸上全都刻着密密麻麻的法咒，称得上是密集恐惧症的最大天敌。哪里来的小兔崽子，敢在血月山寨这么叫
，我看你这种修士才不伦不类，只知道修什么天地正道，不懂这修仙真正的乐趣。别和他废话，难得有一个脑子不正常的修士主动送上门来，就拿他试试我刚刚炼制的宝贝。哼，我刚刚用百人性命炼成的无上法术，也可以一展威风了。一时间，一众邪修冷笑着开始施展各种法术，他们脸上的法咒也开始慢慢发光。对于第一次接触血月邪修的玩家来说，这也是最麻烦的一点。所有邪修的攻击手段都不一样，各有各的诡异法术。但是对于纪东风来说，这些邪修和站着等死没区别。邪修邪就邪在手段狠辣诡异，技能神秘莫测。但是他们有一个致命的弱点，那就是太过依赖债主赐给他们的法咒，只有法咒完全亮起，他们的技能才会施展出来。这也意味着，只要速度够快，在法咒完全亮起来之前，他们都是活靶子。纪东风冷笑一声。随后直接闪现到一群站位最密集的邪修身边，在法咒刚刚亮起一半的时候，一套疾风七星拳就已经落了下去。砰！一千二百五十，一千二百五十，四千，三百九十五，三百九十二。一时间，拳影一道接着一道，直接将七八名邪修轰飞出去，还没来得及发出惨叫，便化作白光消失。而雷灵气也瞬间蔓延到其他邪修身上，在麻痹作用的影响下，他们的施法直接中断。叮，邪修清理计划进度八一百，什么鬼东西？这是什么诡异的法术？我怎么从来没见过？啊！混蛋，有本事你站着不要动，硬接我一招试试！伴随着一道道惨叫声，纪东风的身影宛若鬼魅般在山林中闪现。一两分钟过后，纪东风解决完大部分邪修，单独留了一个刚刚说他脑子不好的。记仇这方面，纪东风是认真的。砰！一脚将这名邪修踹飞，纪东风迅速闪现，控制力道还没等这名邪修起身，便一巴掌扇了过去。说谁脑子不正常呢？混蛋！你，啪！我，我脑子不正常！啪！别打了，别打了，再打下去我就没脑子了。说，今天的山寨通行口令是什么？纪东风问道。邪修闻言，先是一愣，随后面色一变，说道：“你你怎么知道？”啪！是天地山河，血月无边。纪东风闻言，直接一拳了结了这名邪修的性命。叮，邪修清理计划进度三九一百。下一刻，纪东风捡起这群邪修掉落的四件物品，看了一眼，其中两样是回复灵气和生命的丹药，没有太大价值。邀月戒指，筑基百脉境一星宝器。邀月出现之时，天地生灵悲歌。装备后，防御力提升一百点，攻击力提升一百点，生命提升五百点。对拥有水灵根以及木灵根的修士造成伤害时，伤害额外提升百分之十。所有主动攻击技能有百分之五几率重复释放两次。最低装备修为，筑基百脉境一层。邪修的推荐信，灵品。邪修在天地间本没有立足之地，直到邪修中出了一名叫毁神大帝的鬼才，创建邪修宗门血天神宗。天下邪修争相前往，将其视作心中圣地。持有此信，可前往血天神宗参加入宗考核。可惜没掉魔丹。不过这邪修的推荐信好像是走邪修路线的玩家用的，上一世还真没听说有谁走了这个路线。纪东风呢喃一声，用邀月戒指换下了星河戒指。星河戒指他同样不打算交易，等到开启修炼状态后会再次换上去。下一刻，纪东风继续向山顶前进，一边前行一边击杀邪修。等到了半山腰的一处平台时，纪东风击杀的邪修数量已经达到了八十二，只是依旧没有看到邪修魔丹。奶奶爹，邪修，你们的魔丹呢？你们都是没丹的人吗？像话吗？纪东风忍不住怒喝道。话音落下。平台之上的一众邪修瞬间红了眼，全都主动朝着纪东风杀了过来。有些甚至一边冲锋，一边脱下鞋子朝着纪东风扔了过去，显然是被气得失去了理智。三分钟后，啪！就你刚刚向我扔鞋子是吧？是不是你？不，不是我。啪！那你鞋呢？光着脚修仙是吧？告诉你，把那单给我报出来，听到没有？砰！叮！邪修清理计划任务完成，请到悬赏榜领取奖励。捡起邪修掉落的物品，纪东风嘴角抽搐了两下，依旧没有魔丹。甚至掉落的也都是丹药、杂物之类的，武器装备都是三星左右的凡器，价值不大。不光没丹，还这么穷。奶奶爹，悬赏任务都完成了，我魔丹呢？怒吼一声，纪东风再次一头扎进山林。一时间，山林之中惨叫怒吼不断。把丹交出来，你丹呢？告诉我，你是一个有丹的人。我要丹。足足折腾了十多分钟，纪东风终于在逼疯一众邪修后，拿到了一颗漆黑的邪修魔丹。邪修魔丹，凡品，邪修不修天地正道。修邪魔外道，筑基境就可凝练伪金丹。伪金丹无法长久维持，但是可以爆发出强大的一次性能量。搞定，接下来去试试能不能快速回城。纪东风抬头看向了山顶，一路攀登，纪东风很快就从半山腰爬到了山顶，一路上都没有碰到邪修。上一世就是从这里进入华夏第一个副本，不知道再副本没开启前能不能进去。纪东风来到大门紧闭的山寨前，而山寨上负责守卫的邪修也第一时间发现了他。还没等邪修说话，纪东风便抢先开口说道：“天地山河，血月无边。”听到这里。守卫的邪修先是一愣，狐疑的看了纪东风一眼，随后还是慢慢打开了山寨大门。纪东风见状，双眸一亮，嘿嘿嘿，想不到真能进来，这里面的宝贝可有不少啊！血月山寨内，无数邪修凑在一起，而一道人影穿梭其中，热情的和邪修打着招呼，嘿嘿，你好，穿的很潮吗？今儿中午吃啥了？闻着一股香菜味呢。你好，你的纹身
，我很中意啊。邪修见状，只是面露疑惑，并没有做出什么别的动作。果然和上一世一样，玩家需要拿到通行口令，然后正式进入山寨副本。进入后，这些邪修同样不会主动攻击，直到玩家主动出手，山寨里的所有邪修都会第一时间冲过来围攻玩家。玩家有两个选择，一个是直奔寨主，在被邪修围住之前先集火秒掉寨主；还有一个是先解决外围的邪修，最后再集中注意力对付寨主一个人。纪东风呢喃道，大摇大摆的走在山寨中。按照记忆中的路线走到了山寨仓库附近。上一世，这里是玩家团灭次数最多的地方，算是一个陷阱。里面的确有不少好东西，但是一旦闯进去，根本来不及拿太多东西，就会瞬间被围攻。寨主和所有邪修都会第一时间冲过来，根本打不过。但是依旧有不少玩家抵抗不了诱惑。下一刻，纪东风慢慢悠悠地朝着仓库正门走去，而门口的两名邪修瞬间警觉起来：“什么人？没有寨主令牌，禁止进入仓库。”纪东风闻言嘿嘿一笑，看了一眼邪修腰间明晃晃的钥匙，说道：“我是寨主他爸。”还需要令牌吗？两名邪修闻言，齐齐的愣在了原地，还没等反应过来，纪东风就直接施展天地任我行，闪现到他们身边，连续两套疾风七星拳直接送他们上路，同时顺手扯下了仓库钥匙。与此同时，整个山寨的邪修全都怒吼着冲了过来，山寨最里面也发出一声响彻天地的怒吼，一道仿佛能够遮天蔽日的身影直接跳到了空中，随后踩着房顶朝着这边撞了过来。大爷的，速度还是那么快！纪东风见状，瞬间开锁进入仓库，而一众邪修已经杀到了他身后。纪东风见状，顺手往后面砸了一套疾风七星拳，雷灵气瞬间蔓延开来，仓库门口的邪修瞬间被雷电覆盖，陷入麻痹状态。而纪东风则趁机来到了仓库内部。血月山寨仓库共分三层，光是第一层就已经放着许多琳琅满目的宝贝，而通往第二层的楼梯被法阵封印，无法进入。上一世直到最后也没有玩家能够进入第二层。下一刻，纪东风也没有仔细查看，直接用储物戒指开始吸收一层的物品。砰！就在纪东风将一层物品搜刮干净的同时，一道魁梧的身影猛地撞了进来。连同门口的邪修都一起撞飞出去，轮回修士，你这是在找死！一名穿着红色战铠的巨人低着头走了进来。此人高四米，宽三米，脸上密密麻麻的法咒和一层层的赘肉堆在一起，身后还背着两把重锤，浑身上下闪烁红光，呼吸之间一道道黑气跟着喷吐出来，显得狰狞无比。血月山寨寨主赵乌威，这次你还真说对了，反正都要死，不如让我上二楼看看怎么样？纪东风嘿嘿一笑，说道。赵乌威闻言冷笑一声，一步步朝着纪东风走去。蠢货，这里早就被我设下了法阵。就算你拿了再多东西，只要杀了你，这些东西全都会爆出来，你一样也带不走。这些都是我的，都是我一个人的，谁敢碰？只有死路一条。赵无为怒吼一声，手臂猛地一挥，身后的重锤直接朝着纪东风砸了过去。纪东风见状，并没有闪躲，他就是来这里快速回城的。虽然他自信自己能够击败赵无为，但是太过浪费时间，他还有更重要的事情要去做。砰！一千零八十八。赵无为见状，先是一愣，他没想到纪东风这么抗揍。我说二师兄，你用点劲行不行？你等会啊。纪东风一边说着，一边脱下了所有装备。赵无为见状，先是一愣，随后双眸一红，脸上的法咒疯狂闪烁，手中的重锤疯狂落下，瞬间砸下去七八锤。直到纪东风化作一道白光消失，赵无为才冷静下来。愚蠢的轮回修士，你……嗯，我的宝贝呢？怎么没爆出来？这……这不可能啊！与此同时，纪东风也出现在逍遥镇复活点。叮，无限复活生效，今日第二次死亡，死亡原因为被赵无为重锤击杀，发布奖励，生命永久提升五百点。金抗性永久提升300点，遭遇钝器伤害时，伤害永久降低800点。赵无为的令牌，赵无为的燃血铠甲，赵无为的令牌，赵无为亲手打造的令牌，可以凭此令牌进入血月山寨任何地点。无名燃血铠甲，筑基百脉一星神器。赵无为成为邪修前，乃是立志守护一方平安的天才修士，因一场意外走上邪修的道路。曾经陪他征战四方的铠甲也染上了鲜血，失去了本来的名字。装备后，防御力提升400点，生命提升 2,000 点，根骨提升160点，力量提升160点，攻击命中敌人后。百分之一百附带流血效果，每秒造成二百点固定伤害，持续十秒。攻击流血敌人时，每造成一次伤害，自身回复造成伤害百分之五的生命值，同时获得三百点护盾。本装备为特殊装备，找回铠甲本名后，该装备可升级。最低装备修为，筑基百脉近一层。看着这次的收获，纪东风双眸一亮，用无名染血铠甲换下了白骨铠甲。不过白骨铠甲他不打算交易，这种拥有特殊附带效果的装备他都会保留下来，等到学会镶嵌之道后都能派上用场。更让纪东风意外的是，他得到了赵无为的令牌。不管是无名铠甲还是令牌，上一世都没听说有人得到过。看来要二上血山了。纪东风嘿嘿一笑，一边朝着铁匠铺走去，一边看向了储物戒指。下次到垃圾前能不能和我说一声？清风冷冷的说道。嗨嗨，下次我一定注意。话音落下，纪东风看向了清风旁边的一小堆物品，直接将这堆物品转移到了背包中。在进入背包的一瞬间，所有物品便全都分门别类的排列好。纪东风看了一眼，顿时面色一变。零食数量达到了，二师兄还挺富啊。然后是丹药，基础回血回灵气的丹药数量都达到了一千克左右。还有两颗通脉丹，一本功法，两本被动技能秘籍，两本主动技能秘籍，十件灵气，五件宝器，两件仙器，一件圣器，还有，嗯，怎么还有这么
。就在纪东风挑选装备的同时，一名黑衣人收敛气息藏在角落中，双眸死死地盯着纪东风，面露杀机。另外一边，逍遥镇外的大道上突然凭空出现了一道身影。这里就是逍遥镇吗？天上那都是御剑飞行的，老子是不是也快起飞了？仙咒邪神诀，三星仙品，毁神大帝研究的功法，是天下邪修梦寐以求的功法之一，也是修仙界严厉打击的禁书。总层级三层，当前层级未入门，修炼至一层效果，体内诞生魔丹。可装备金丹、断骨镜装备及功法技能，攻击永久提升五百，防御永久提升三百，全属性永久提升五十。功法附带效果一：功法所有提升效果为永久提升，即便更换功法也会保留以提升属性。二：诞生魔丹后进入修炼状态时，灵气吸收转化效率提升三百点。三：突破至金丹断骨镜后，突破所需修为变为十倍，渡劫难度提升五倍。四：功法层级提升后将解锁其他效果。功法领悟方法需配合邪修法咒领悟。功法装备要求。修为位突破至金丹断骨境，看着手中的邪修功法，纪东风没有丝毫犹豫，直接丢到背包角落中吃灰。剩下的两本主动技能书，分别是水灵根能用的圣印疗愈咒，还有土灵根能用的厚土之盾，级别也都是凡品，对我价值不大，但是能拍卖个好价钱给大掌柜处理。纪东风呢喃道，重点看向了两本被动技能，被动技能秘籍全套精通，凡品技能修士需灵活使用各种武器，而对于很多修士来说，最好用的兵器永远是自己的拳头。学习后武器栏装备全套时，普通攻击及技能攻击伤害永久提升 5%。丁雷之霸道生效，全套精通效果变为普通攻击及技能攻击伤害永久提升 50% 被动技能秘籍治愈之体灵品技能，你的身体在接受治疗时能够获得更好的治疗效果，无论这种治疗是来自于他人还是你自身。学习后受到治疗效果时，治疗效果提升 10% 丁雷之霸道生效，治愈之体效果变为受到治疗效果时，治疗效果提升 100% 配合春风护腕，也就是说，我现在每次攻击命中一次都能够恢复200点生命。这要是一套疾风七星拳下去，坏了，成勇动机了。纪东风嘿嘿一笑，开始挑选装备。一番挑选过后，纪东风在十八件装备中选出了三件，剩下的要么是无法装备，要么是属性太差，只能丢给大掌柜。缥缈圣火项链，铸几百脉境二星圣器，被圣火吸力的项链闪烁着红色的光芒，无比坚硬，无法被摧毁。装备后，防御力提升二百点，智慧提升一百点，灵气吸收转化效率提升六十点，灵气威力提升五，免疫眩晕效果，所有火属性伤害提升百分之五十。暴击时附带圣火攻击，圣火将造成持续燃烧效果。每秒固定100点伤害，持续一分钟。最低装备修为，筑基百脉镜一层，护神灵鸽腿甲，百脉镜三星仙器，被仙人灵光祝福的腿甲，不光能护佑身体，更能护佑灵魂。装备后，防御力提升180点，敏捷提升60点，御剑速度提升 20% 遭遇灵魂攻击时，伤害降低 50% 灵魂类攻击附带的负面效果，持续时间缩短 50% 施展身法时，能够自动生成一个吸引部分攻击的幻影。最低装备修为，百脉镜一层，大力琉璃腰带，筑基百脉镜二星宝器。镶嵌精品琉璃的腰带，太阳下闪闪发光，就算打不过也能晃死敌人。装备后，防御力提升120点，力量提升50点，暴击率提升 10% 暴击伤害提升至 220% 最低装备修为，筑基百脉镜一层。下一刻，纪东风用大力琉璃腰带换下蟒皮紫金腰带，缥缈圣火项链换下落蝶星羽项链，护神灵鸽腿甲换下狼王的庇护腿甲。更新完装备，纪东风看了一眼属性，姓名东风破，称号猎杀先锋，天才修士，征服者，境界。百脉镜一层，一经脉。修为进入百脉镜后，需要修炼获得修为，进而用修为打通经脉。每条经脉打通所需修为不同，受洗髓丹效果影响，所有经脉打通所需修为降低 10% 灵根雷灵气雷灵气，使用灵气释放技能时，攻击类技能造成伤害后，伤害会自动蔓延到附近其他敌对目标。灵气威力20灵气储备丹田最大储备量，灵气吸收效率625灵气转化效率 552.6 神念240生命攻击。一千五百四十五点二加一百七十，普通攻击附带一百七十雷霆伤害，防御三千三百五十七，根骨九百一十七，智慧二百七十六点一，力量七百三十五点二，敏捷三百零二，自由属性点零，抗性雷二十毒一千土二百三十五水五百二十金八百四十五木二百二十火七百九十，顿悟几率百分之十八，技能双头攻击，被动驯影，被动毒牙，被动锻造之魂，被动慧根，被动五行之躯，被动。断体之道，远古被动，全影重重，被动魔道之气，被动生命成长，被动疾风七星拳法，天地任我行，以攻为盾，被动毛之力，被动灵石之道，被动聪慧，被动丹灵护佑，炼丹被动灵根之铠，全套精通，被动治愈之体，被动功法万法断体仙籍，一层百分之十成丹之道，炼丹被动天赋雷之霸道，十星无限复活，十星灵魂筹码，二星以我现在的属性。轰死赵无为的悬念不大，修为足够打通两条主经脉了。先去把琥珀之剑锻造出来。纪东风呢喃道，随后来到了铁匠铺。
，来到铁匠铺，吉东风左右看了看，发现冯奥并不在，不知道去了哪里。下一刻，吉东风直接来到铁针前，先是使用琥珀之剑锻造图纸，掌握了锻造方法，随后将六百血色琥珀、血狮之爪还有邪修魔丹拿了出来。锻造装备时，装备的最低装备境界取决于图纸和用的材料，装备的品质会受到图纸品质影响，星级则是完全随机。换句话说，这琥珀之剑图纸是灵品，那我锻造出灵气的几率会大一些。但是在网上就需要看一些运气了，甚至运气不好也有可能打造出凡气。季东风呢喃道：“虽然不知道萧玉儿要这琥珀之剑做什么，但是装备品质越高，说不定最后得到的奖励也能多出一些。”准备好材料，季东风拿出上官玉的铁锤，随手从铁匠铺里拿出一个剑胚，开始进行第一次锻造。看到这里，角落里的一道黑影冷笑一声，双眸之中闪过一抹不屑。由于需要的材料较多，足足用了三四分钟，季东风才锻造成功。在成功的一瞬间，琥珀之剑闪过一道黄色的耀眼光芒。看到这道光芒，季东风双眸一亮。而系统的提示声也跟着响了起来，叮，锻造成功，锻造经验加三，叮，恭喜获得琥珀之剑，凡人进三星圣器，叮，千秋破日锤生效，锻造成功，琥珀之剑品质升级为神器，系统的提示并没有就此停止。纪元全球通告，华夏玩家东风破成为全球首个锻造出神器的玩家，奖励自由属性点三十点，奖励通天锻造锤一个，奖励锻造相关唯一技能礼盒一个。与此同时，路过铁匠铺的修士看到纪东风手中闪烁着橙色光芒的琥珀之剑时，全都激动地围了上来。小兄弟竟然如此精通锻造之道，怪不得我看那老冯脸上都乐开了花。原来是碰到一个锻造天才。小兄弟，我这里有图纸和材料，你能帮我锻造一个武器吗？还有我，竟然能锻造出神器，将来定然能够留名天锤榜。角落中看着背里三层外三层围住的纪东风，黑影双眸之中满是惊骇，而这道惊骇很快又变为阴冷的杀机。华夏论坛，这都什么全球通告？东风破抡大锤，抡成铁匠了，那可是神器啊！杀 BOSS 都不一定能爆出来。电光蚂蚱竟然自己锻造出来了，离谱，离大谱！不怕逼王打架棒，就怕逼王样样强。这也算是一条路，在没办法加入修仙宗门的情况下，成为第一铁匠也不错。至少湮灭工会可能会看在这方面，不把事情做绝。你想多了，湮灭工会绝对会下死手。现在东风破表现的越强势，将来死的越惨。打铁再厉害有什么用？还能打成仙人？修为跟不上去，照样完蛋。没错。大公会的精英团可都快到逍遥镇了，他们会快速赶上东风破。尤其是加入修仙宗门后，我有预感，东风破的好日子要到头了。全球论坛，华夏人，你们其他玩家都在干什么？怎么什么好处都是东风破的？你们是来机缘里面陪跑的吗？小日子，少来这里挑拨离间。我们好歹还有一个逼王，你们呢？现在为止，所有的全球通告都是逼王触发的吧？如果我们是来陪跑的，那你们是来上坟的吗？就知道在那哭哭啼啼、叽叽喳喳。你们华夏玩家不要太过分，我们魅国。魅国什么魅国？先把霍格倩的那句话说出来，再说别的。逍遥镇铁匠铺外，各位，先让一让啊！我要是为大家打造装备，一定会提前告诉大家的。铁匠铺内，吉东风大声呼喊着。这也是纪元的一大特点：学会锻造或者炼丹技能的玩家，除了能够帮助玩家锻造炼丹获取收益外，还可以截取 NPC 的任务。只是这种任务需要玩家自己去寻找，或者有一定名气后 ，NPC 会自己找上门来。下一刻，吉东风挤出人群，一边朝着萧玉儿处赶去，一边看向了刚刚的收获：琥珀之剑、凡人境三星神器。特殊装备由东风破锻造的神器，以血狮之爪为剑柄，镶嵌黑色魔丹，剑身闪烁琥珀光芒，能够爆发出惊人的力量。该装备为特殊装备，仅可发动一次攻击，攻击造成的伤害固定为点，攻击命中后自身将获得点琥珀护盾，持续五分钟。最低装备修为凡人镜，通天锻造锤，仙品，由万年寒冰和炼狱火晶共同打造而成的锤子，只能用于锻造，助你巧夺天工。在进行强化或者锻造时，将对装备额外附加火焰或寒冰类效果，无需使用火焰或寒冰类锻造材料。锻造装备时，装备品质将保底为灵气。丁，开启锻造相关唯一技能秘籍礼盒，恭喜获得锻造相关唯一技能秘籍——锤下有灵。锻造相关唯一技能秘籍——锤下有灵，仙品技能，天下工匠无数，能得锤灵庇护者万中无一。学习技能后，在进行锻造时，可耗费三千灵气以及一千灵石召唤锤灵。锤灵将护佑装备，若装备锻造成功，强行将装备品质提升一级。锤灵召唤后需冷却一小时。丁，雷之霸道生效。锤下有灵效果变为召唤锤灵所需的灵气以及灵石数量提升 20% 卧槽，老子要成为纪元第一铁匠了！有通天锻造锤和千秋破日锤在，双锤合并我锻造的装备品质保底也是宝器。现在再加上锤灵，三锤合一，保底仙器。纪东风心中欢呼一声，仿佛看到一条条金碧辉煌的发财之路在向自己招手。下一刻，纪东风来到玉石商铺，而此刻萧月儿正站在门口等候自己。公子，锻造成功了吗？萧月儿见状，连忙问道。纪东风闻言，直接拿出琥珀之剑。萧月儿见状。面露激动的将剑接了过来，公子好厉害，竟然锻造出这样的神器！我虽然只是凡人，却也能看出此剑的不凡。萧月儿抚摸着琥珀剑身，轻声说道：“丁，萧月儿好感度提升至一百。丁，完成任务琥珀杀心，奖励灵石。萧月儿的传家宝，追星项链，锻造图纸宝品，随机技能礼盒一个。”听着系统的提示声。
。季东风问道：“这剑只能使用一次，不知道掌柜的打算如何替天行道。”公子对我有恩，告诉公子也无妨。那八大宗门之一，离火宗弟子楚霄云和城外邪修有来往，甚至拐骗镇中幼儿，给那城外邪修用作修炼，换取好处。他在逍遥镇驻扎三年，镇中幼儿失踪数量比往年多了许多，但他行事小心，背后可能还有高人相助，根本没有留下任何证据。季东风闻言，面色一变，连忙问道。那你是如何发现的？说来巧，我之前收过一块玉石，那玉石是绝品，我敢肯定，世间只此一块。镇中有一母亲买下这块玉石，做了块玉佩送给自己刚出生的孩子，护他平安。后来这个孩子失踪，我却在楚霄云身上看到了这个玉佩，我心中生疑，壮着胆子观察了他一阵。许是因为我是凡人，他并不在意。我发现每到镇上有幼童失踪，楚霄云必会出城，我不敢盯得太紧，只能确定他去的方向是血月山附近。只是镇中每日来来往往的修士不知道有多少，就算我发现了这一点，也不能当做证据。我只是一个凡人女子。楚霄云则是八大宗门中极有潜力的弟子，而且他在镇中人缘极好，一向以谦谦君子的面目示人。再加上我一直没有掌握确切的证据，说出来也不会有人信，甚至还可能会让他警觉，引发更可怕的后果。我不知道应该找谁，所以便索性决定豁出去，自己动手。这琥珀之剑的图纸是我家祖传的，也算是派上了用场。为什么不去找镇长？我见不到镇长，而且镇长身边常有八大宗门的人，我不知晓镇长为什么不干脆清理了血月山那群邪修。我也拿那群邪修没办法，但是至少我能先试着杀了楚霄云。他常在镇上闲逛，我总能找到机会。我自幼在镇上长大，也该为这里做些什么了。”萧玉儿轻声说道，双眸之中九分坚定，一分胆怯。季东风闻言说道：“萧姑娘，你这一剑杀不死他，只会搭上自己。据我了解，凡人刺杀修士也是重罪。”萧玉儿闻言，面色一变，连忙说道：“怎么会？这不是神器吗？神器也杀不死楚萧云。”季东风无奈地说道：“他能看出来，这萧玉儿的确是对修士相关的事情一无所知。不如这样，我正好要去血月山一趟，我去找找证据。你先别急着行动，等我回来再说。”我等公子的消息，公子无需心急。如果最后还是没有证据也无所谓，就算我杀不死他，能吓他半分也是好的。丁，接取隐藏任务，恶人真面目。恶人真面目，修士千千万万，总有败类藏身其中，只是好人不偿命，祸害活千年。有时候也不只是一句感叹。查明逍遥镇孩童失踪的真相。任务奖励：逍遥镇贡献度三百点，逍遥镇藏宝阁任意挑选机会一次。零食。听着系统的提示声，季东风双眸一亮，本来只是想顺手而为，想不到还有意外收获。下一刻。季东风又嘱咐了萧玉儿几句，随后变身离开。而与此同时，那藏在角落中的黑衣人看向了萧玉儿，双眸之中杀机涌动。萧玉儿的传家宝，唯一道具，萧玉儿祖传的一枚玉佩，上面雕刻着龙凤呈祥的图案。虽然俗气，但是却隐约显现出一丝富贵之气。放置在背包中，爆率提升百分之十，该道具无法交易，永不掉落。追星项链锻造图纸，宝品，星辰无数，总要认定一颗去追赶。锻造需要星辰十三颗，百年寒铁一块。叮，开启随机技能礼盒。恭喜获得主动技能秘籍《怒拳影杀》，主动技能秘籍《怒拳影杀》宝品技能，一名合格的修士应该能做到心怀怒意而保持冷静，或者满腔怒意要发泄就发泄的酣畅淋漓。一拳出，百拳相随。学习后可耗费一千灵气，为下一次拳法攻击附带影杀特性。拳法攻击命中敌人后，将在敌人后方三百米范围内生成一百道拳影，拳影将自动追踪三百米范围内的所有敌对目标进行攻击，每道拳影可造成攻击力百分之二十的伤害，拳影伤害可暴击。若暴击，则该拳影可再次生成一道拳影。该技能使用后需冷却30分钟，仅练体修士可学习。受雷之霸道影响，怒拳影杀效果变为每道拳影可造成攻击力 16% 伤害。看着怒拳影杀的介绍，季东风心中一动。这个技能在上一世被称作炼体修士的神技之一，暴率极低，但是在战斗中能够发挥意想不到的效果。下一刻，季东风正准备去悬赏榜处领取任务奖励，迎面却走过来一道人影。季东风抬头一看，赫然发现是一名玩家。之所以如此，肯定是因为玩家头顶的名称是蓝色。而且，季东风相信没有哪个 NPC 会起名叫高傲的心。东风破，找到你了，总算看到活的了。高傲的心满脸兴奋地呼喊道。季东风见状，则是眉头微皱。他没想到高傲的心会是第二个进入逍遥镇的玩家。上一世高傲的心很有名，只是更多的是臭名，坑蒙拐骗，背叛兄弟，背后捅刀，出卖公会。只要能够让自己得利，高傲的心可谓是不择手段。偏偏此人还喜欢用和善的笑容伪装自己，被冠上了笑面臭虫的名号。最令玩家无法接受的是。高傲的心连一起进入游戏的家人都能够出卖，凭借各种阴险的手段，高傲的心实力快速提升，曾经一度成为修仙世界前十的玩家。你这个玩意儿，嗨嗨，我是说，你这个人也挺厉害，进来的也挺快。看着满脸笑容的高傲的心，季东风轻笑一声，热情的打了一声招呼，随后便直接和他擦肩而过。高傲的心见状，双眸之中闪过一抹寒意，转过头看了季东风的背影一眼，扯了扯嘴角，露出一丝不屑。迟早要被打退游的人，有什么好神气的？我的机缘不比你差，不过那一身装备看着真不错，要想个办法爆他一两剑。高傲的心冷笑一声，随后便来到了玉石商铺。掌柜的，刚刚那名叫东风破的修士接了什么任务吗？你可以交给我，我能够比他完成的更好。你不知道，这个东风破在我们轮回修士中名气很差，就是一个败类。高傲的心笑
，请你出去，我这里不欢迎你。丁，请注意，萧玉儿好感度下降八十点。听到这里，高傲的心先是一愣，随后面色一沉，冷冷的瞪了萧玉儿一眼，而萧玉儿也同样不甘示弱的瞪了回去。高傲的心见状，直接转身离开，正犹豫要不要继续跟着季东风，随后却发现角落中有一名黑衣人向自己招了招手。年轻人，我送你一场机缘如何？黑衣人笑道。高傲的心闻言，双眸一亮。他发现自己看不到这个黑衣人的名字，这证明要么对方修为极高，要么对方使用了某种特殊道具。前辈有什么吩咐？高傲的心笑道，脸上满是讨好的笑容。我这里有一些东西，你想办法放到浴室商铺里面去，别让那萧月儿发现。就这么简单。要是办成了，我给你一点好处。黑衣人笑道，一边说着，一边拿出了一个包裹。叮，发现隐藏任务，关云鹤的计划。关云鹤的计划，有些事情修为越高越不好出手。将关云鹤的包裹放到浴室商铺中，且至少保证一小时内不被萧月儿察觉。任务奖励零食，随即宝器装备一件，燃全功法一本。听着系统的提示声，高傲的心面露惊喜，直接接过了包裹。前辈，您放心，这件事情交给我了。好，等事情办成了，我会再来找你，切记不要和其他人说这件事，任何人都不行。前辈放心，我心里有数。三言两语过后，关云鹤朝着几东风刚刚离开的方向走去，而高傲的心则贼眉鼠眼的左右看了看，随后来到一个无人的角落，打开包裹。这些都是什么东西？怎么像是小孩身上的东西？与此同时。另外一边，季东风来到悬赏榜处，连续交了两个任务。丁，血石之灾任务完成，奖励逍遥阵贡献度13点，灵石 3,900 培元丹四颗，血石铠甲，宝器。丁，邪修清理计划任务完成，奖励逍遥阵贡献度26点，灵石 6,500 自由属性点13点，被动技能秘籍异常之心。领完奖励，季东风看了一眼其他七个任务，都不顺路，先去解决萧月的事情。季东风呢喃道，随后一边打开背包查看收获，一边朝着血月山赶去。丁。服用四颗培元丹，根骨永久提升四十点，被动技能秘籍异常之心，灵品技能，你有一颗异常的心，你想让全世界都跟着异常起来。学习后，每次普通攻击有百分之十几率附带随机异常效果。叮，雷之霸道生效，异常之心效果变为每次普通攻击有百分之一百几率附带随机异常效果。血石铠甲不如无名染血铠甲，交给大掌柜拍卖。季东风呢喃一声，随后抬头一看，却发现前方无人处，一名黑衣人从天而降，身上杀气轰然散开。季东风见状，眉头微皱。从此人身上的气息和威压判断，大概是一名元婴修士。孙兆海，不对啊，你比孙兆海矬一些。你是谁？季东风说道。混账东西，你说我不如孙兆海？我看你真是活腻了。黑衣人闻言，气得浑身一颤，猛地抬起头，露出了真容。季东风见状，心中一动，瞬间认出此人是驻扎在逍遥镇的八大宗门带队长老关云鹤。上一世一直高高在上，只有少数玩家和他有过接触，而且这些玩家下场都不算太好。原来是关长老，有什么事情吗？季东风笑道，关云鹤闻言，先是一愣，随后冷冷的说道：“你认识我？听孙兆海长老说起过，他说你为老不尊，不识好歹，不配合他比，还说你长得不行，给修仙界丢脸了。”季东风满脸认真的说道。听到这里，关云鹤气得面色涨红，身上的杀气越发浓郁。看来玄天宗那边传过来的消息没说错，你配得上染墨令？像你这种小臭虫一般的东西，就应该被活活拍死。记住，给我退出天机塔，要不然我见你一次，杀你一次！”关云鹤怒吼道。随后直接杀到了季东风面前，身后万剑闪烁，直接砸到了季东风身上。你可要说话算话！季东风冷笑道：“丁，无限复活生效，今日第三次死亡，死亡原因违背关云鹤万剑穿心诀击杀，发布奖励，防御力永久提升三百点，生命永久提升一千点，修为提升六千点，剑法类技能对你造成的伤害永久降低两千点。主动技能秘籍，万剑穿心诀，融剑妙法一本。主动技能秘籍，万剑穿心诀，仙品技能，苍兰阁长老及亲传弟子才可以修炼的剑法。”修炼到极致，一念出，万剑相随。学习后，可在战斗状态下召唤十柄长剑辅助战斗，每召唤一柄长剑需耗费五十灵气，长剑可造成攻击力两倍的伤害，可维持五分钟。使用万剑穿心诀击杀一千名同一大境界敌对目标后，该技能可升级，召唤长剑数量增加。仅限金丹期以上修士修炼。融剑妙法圣品，苍兰阁长老关云鹤亲手总结的融合飞剑法门，乃是修仙界一绝。使用后可学会融合飞剑的方法，开启特殊锻造选项融剑。逍遥阵复活点内。季东风看着这一次死亡的收获，心中一动。万剑穿心诀不用多说，拍卖绝对能大赚一笔。而更有价值的是融剑妙法。上一世就算是最擅长锻造的玩家，为只能锻造飞剑，没办法把两个飞剑合二为一。想不到这个关云鹤还有点本事。不过他杀我，可能不只是因为天机塔。季东风冷笑道：“死亡前，他隐约看到关云鹤往血月山寨的方向扔出了一柄传音剑。”下一刻，季东风正准备继续前往血月山寨，不远处便突然响起一阵吵闹声。嗯，好像是萧月那边传来的。季东风闻声，面色一变，连忙施展天地，任我行赶了过来。来到浴室商铺附近，季东风仔细一看，赫然发现关云鹤已经先自己一步赶了过来。此刻正满脸冰冷的看着萧月，他旁边站着楚萧云，正摆出一副惋惜的表情。而逍遥镇护卫队正在商铺之中搜着什么。季东风还注意到，高傲的心正躲在角落中，满脸冷笑的看着戏。
，你们到底要做什么？萧月儿冷冷的看着楚萧云。最近逍遥镇多有幼童失踪的情况，我昨晚修炼，心有指引，察觉你这里有些不对劲，上空有冤魂汇聚，所以特意委托护卫前来查看一二，还请萧姑娘体谅。若是搜不出什么，我愿意给你赔礼道歉。”关云鹤义正言辞的说道：“若是最后真是冤枉了姑娘，我也愿意和关长老一起道歉，还请姑娘体谅。这都是为了逍遥镇的百姓。”楚萧云柔声说道。与此同时，穆林峰也赶了过来，见过镇长。一众修士连忙躬身行礼。穆林峰闻言点了点头，正准备说话，一对护卫修士便从商铺之中跑了出来，手中还拎着一个包袱，另一名修士则拿着琥珀之剑。镇长，从里面搜出了一个包袱，我们简单查验了一下，都是一些幼童的东西，有一些已经能够断定就是失踪幼童之物。除此之外，还有一把琥珀之剑。萧月儿见状，面色大变，连忙说道：“不，这包袱不是我的，我根本不知道这个东西。”住嘴！好你个人心歹毒的萧月儿，看上去楚楚可怜，实际上却是妖魔之心。我原本还纳闷，你一个凡人要如何做这种事情。现在看到这琥珀之剑，我才明白，你背后定是有修士相助。说，你把镇上的孩子拐骗到了哪里？关云鹤怒喝道，身上的威压瞬间释放出来，压得萧玉儿浑身颤抖，说不出话来。这好像是东风破锻造的神器。没错，就是东风破锻造的，我亲眼看到的。围观的众人呼喊道。关云鹤闻言，冷笑一声，猛地转过头看向了旁边的东风破，而其余人的目光也跟着转了过来，高傲的新面露冷笑，而楚萧云则是满脸遗憾。正好东风破也在这里，镇长，我觉得需要好好审讯一番。这东风破虽然有些资质，但是恐怕背地里做了不少阴损的事情。此事如果查不明白，那天机塔我是万万不同意让他进去的。”关云鹤冷冷的说道，身上的气势节节攀升。东风破闻言，冷笑一声，说道：“老东西，在这等着我呢。刚刚杀我一次还不够，还想要恶心我？放肆！你休要血口喷人！”关云鹤闻言，面色一沉，怒喝道：“我能够作证，关长老刚刚一直和我在一起，不可能去杀东风破。现在看来。”这东风破的确是满嘴谎言的卑劣修士，楚萧云连忙说道：“你当然能作证，你们两个都是一路货色。这世界上最喜欢抱团的就是见不得人的老鼠。”纪东风冷冷的说道：“你混账东西！好了，东风破，告诉我这是怎么回事？这琥珀之剑真是你锻造的？为何会在萧月儿手中？”穆林峰沉声说道。纪东风闻言看了萧月儿一眼，随后将萧月儿说的事情完完整整的复述了一遍。哈哈哈哈，真是天大的笑话！楚萧云的人品，整个逍遥镇谁不知道？你栽赃也要挑个更合适的人，镇长，这种自知走到末路，然后如同疯狗一般乱咬人的事情，我见过太多了。关云鹤大笑道，旁边的楚萧云也是露出了愤怒的表情，看上去如同真的被冤枉了一般。与此同时，周围围观的修士也露出了质疑的表情，不少人都忍不住为楚萧云发声。浴室商铺周围围观的人越来越多，而呼喊声也是越来越大，绝大多数人都将矛头对准了萧月儿。即便萧月儿从小在这镇上长大，此刻也比不过一个三年内处处待人和善的八大宗门修士。萧月儿双眸通红的站在原地。想要说什么，却又不知道应该如何说起。我就知道你个老东西会这么说。从一开始，你们就想着把水搅浑。无论我怎么说，只要没有证据，都会被你们说成狡辩。纪东风说道：“笑话，你也知道‘证据’两个字。现在这包袱就是证据。你刚才说的话又有证据吗？”关云鹤冷笑道：“要不要我去山飞塔？”清风的声音突然响了起来：“我自有办法。”纪东风暗自说道：“不错，至少这萧月儿已经是铁证如山。东风破，你刚刚胡乱咬我，我不计较。”但是还请你想想，逍遥镇上失去了孩子的百姓，他们多么痛苦。你若是还有点良心，就把真相说出来吧。”楚萧云痛心地说道。“我愿意相信萧姑娘。”下一刻，纪东风正准备说话，一名头发花白、满脸憔悴的女子便从人群中走了出来。关云鹤等人闻言，面色一变，而萧月儿更是瞬间泪流满面。“你是何人？大是大非面前，你可要想好再说话。”关云鹤冷冷地说道，威压倾泻，随后却被穆林峰挥手化解。“不必动怒，先听听刘翠要说什么。他的孩子也丢了。”穆林峰说道。刘翠闻言，冲着镇长行了一礼，随后有些虚弱的说道：“我曾拿到过一块玉石，委托萧姑娘打造一块玉佩，留给我家胡子。本想忽悠他平安长大。我有天晚上路过这里，本想进去看看玉佩打造的怎么样了，结果正好看到萧姑娘她跪坐在佛像前，一边制作着玉佩，一边念着‘长大后定要平安喜乐’。说句冒昧的话，那一刻在我看来，她就像是女菩萨一般。我相信萧姑娘绝对不会做出这种事情。哼，这只是她蒙骗你们的手段罢了。”关云鹤冷笑道：“那楚萧云这三年间的表现，是不是也是一种蒙骗的手段呢？”纪东风说道：“你，你刚刚要证据，那我就给你证据。镇长，给我半个时辰，我把证据带回来。”纪东风沉声说道：“东风破，你是想跑吗？”关云鹤怒喝道：“老东西，要不然你一直跟着我啊！”镇长也一起来，一起在血月山寨搜一搜。”纪东风冷笑道。关云鹤和楚萧云闻言，面色微变。穆林峰见状，说道：“好，那我就给你半个时辰时间，记住，只有半个时辰。”话音落下，纪东风直接转身离开，而关云鹤则转过头看了高傲的心一眼。去拦住东风破，只要能让他半个时辰内回不来，我答应给你的奖励全部翻倍。玉石商铺门口，原本正在看热闹的高傲的心脑海之中，忽然响起一个声音。
听到这个声音，高傲的心先是一愣，随后抬头看向了关云鹤，发现对方并没有看向自己。传音入密，高傲的心呢喃道：“丁，触发关云鹤的计划进阶任务，阻拦东风破半个时辰。任务奖励零食，随机宝器装备两件，燃全功法一本，隐心功法一本。”听着系统的提示声，高傲的心冷笑一声，直接转身施展身法技能离开，身影宛若鬼魅一般，速度极快。血月山寨内，赵无为满脸冰冷的坐在寨主宝座上，手中拎着一块生肉，蘸了两下烈酒，便直接将生肉放进了嘴中，每咬一下。血水伴着酒水四溅而出，寨主，那苍兰阁的长老用传音键传来了消息，一名邪修带着一张纸跑了过来。哦，又要送孩子过来了，快让我看看，我那神功眼看着就要大成了，还差一些祭品。赵无为双眸一亮，一把将信纸拿了过来。下一刻，赵无为上下看了一眼，眉头微皱。呵，毁掉所有证据，我他娘的，那还有什么证据？所有证据都被那个叫东风破的小畜生抢走了，也不知道他慌什么。一个元婴修士，还没有我这个邪修有胆识。莫林峰他们进不来，谁能把我怎么样？赵无为撇了撇嘴，随手将信纸丢到了旁边，随后继续吃着生肉。另外一边，纪东风离开逍遥镇，一路朝着血月山寨窜进。我背包中倒是有一些小孩子的东西，但是直接拿出来有些不妥，倒是有个更好的办法，可以试一下。纪东风呢喃道，随后正准备继续提升速度，耳边却猛地传来了一阵呼啸声。嗯，纪东风抬头一看，赫然发现高傲的心出现在前方，他身影飘忽，一步迈出，能飘出去二三十米，速度比自己还要快上一些。大神，不要这么急着赶路，和我好好聊聊吧。高傲的心轻笑道。我们没什么好聊的，滚开！纪东风冷冷地说道：“真是冷漠啊，也不知道你在装什么。明明没有多长时间可以嚣张了，为什么不待人友善一些呢？这样到时候说不定会少一个欺负你的人。”高傲的心冷笑道。纪东风闻言捏了捏拳头，说道：“你是来拖住我的？如果我猜的没错，萧月商铺里的包袱也是关云鹤让你放的吧？”高傲的心闻言面色微变，笑道：“我不懂你在说什么，不承认也无所谓。你不了解关云鹤这个 NPC， 他做这种事情从来不会自己出手，这样一旦败露，他也能脱身。”你不过是一个替罪羊罢了。听到这里，高傲的心瞳孔一颤，随后冷笑道：“都说你是疯子，现在看来果然如此。你不能继续往前了，在这陪我聊一个小时吧。”砰！纪东风闻言，没有多说什么，直接施展天地任我行，朝着高傲的心杀了过去。啊！你只不过是运气比别人稍微好一些罢了。但是我告诉你，我的运气也不差。训不！高傲的心冷笑一声，随后身影左右飘忽，无数幻影浮现，令纪东风无法锁定真身。东风破，只要我愿意，你就永远碰不到我。还是不要在这里浪费力气了。高傲的心的冷笑声在纪东风前后左右响起，只是还没等他一句话说完，纪东风手指一捻，一根闪烁着寒芒的钉子便浮现在指尖上，破骨神钉，自动缩跌。下一刻，破骨神钉无视周围的幻影，直接奔着其中一个方位扎了过去。破！啊！伴随着一声惨叫，破骨神钉直接扎进了高傲的心体内。只见他身影一颤，因为过于疼痛中断了身法，露出了真身，身上也爆出了一连串的数字：五千四百三十九，暴击一百， 100, 圣火燃烧二百， 200, 流血伤害。这是什么鬼伤害？高傲的心看着瞬间被清空了一大半的血条，面色大变。只是还没等他再次施展身法，纪东风便闪现到他面前，手中的拳头也高高举了起来。到底是谁给你的自信？疾风七星拳！纪东风怒吼一声，一套疾风七星拳直接落在高傲的心身上。砰！你一道道拳影落下，高傲的心直接化作一道白光消失，而两件装备也跟着爆了出来。纪东风一拳落下，脚步没停，用储物戒指远程收下两件装备，随后继续朝着血月山寨杀了过去。一边赶路，纪东风一边看了一眼两件装备，发现其中一件是曾经自己得到过的套装“狼鳞长靴”，而另一件则是一件仙器。恶犬怒嚎之界，炼器炼体境四星仙器，恶犬终日嚎叫，闻之心烦，足以扰乱心神。装备后攻击力提升100点，防御力提升80点，灵气吸收转化效率提升50点，敏捷提升30点。技能攻击命中敌人时有 30% 几率引发恶犬嚎叫，使周围随机三个敌人陷入 0.5 秒眩晕。恶犬嚎叫每三秒可触发一次。最低装备修为，炼器炼体境四层。运气倒是不错，纪东风冷笑一声，用恶犬嚎叫之戒换下了猪妖的愤怒之剑。逍遥阵，高傲的心满脸冰冷的走出复活点。东风破，你等着！本来我不想和烟灭工会联手，都是你逼我的。混蛋！我的装备，我的套装！高傲的心怒吼道。下一刻，高傲的心一路奔着逍遥平原赶去。只要不让你回阵，我的任务就不算失败。另外一边，纪东风直接杀上了血月山，而重新刷新出来的邪修再次冲了上去。都给老子滚开！纪东风怒喝道。索性放弃防御，一路横冲直撞，等到了血月山寨大门，身后已经跟着上百名邪修，而守门的邪修也认出了东风破，瞬间发出了响彻整个山寨的警报。寨主，那个东风破又回来了！赵无为闻言，先是一愣，随后猛地站起身来，怒喝道：“他还敢回来？来得好，老子要扒了他的皮！”话音落下，赵无为直接拎住重锤，迈步朝着山寨大门赶了过去。轰！只是还没等赵无为走到大门处，他便发现山寨大门处有一道紫色的光芒冲天起。砰！下一刻，山寨大门被一拳轰爆。
，而大门周围的所有邪修身上瞬间飘起一道道惊人的数字，眨眼之间全都化作白光消失。什么东西？赵无为见状惊呼一声，仔细一看，骇然发现一道被紫色魔气笼罩的身影一步步朝着自己走了过来，身后还隐约能看到一道魔神虚影。魔魔神！赵无为瞳孔一缩，浑身忍不住颤抖起来。在这道人影身上，他感受到了极其强烈的危险，这种感觉直接让他失去了反抗的念头。你，你是东风破？不，你到底是谁？东风破闻言，一步步朝着赵无为走去，双拳颤抖，身上的杀气轰然炸裂，魔气疯狂涌动，身手的魔神虚影也跟着发出一声声低吼。赵无为，回答我的问题，或者死！赵无为，回答我的问题，或者死！看着杀气腾腾的纪东风，赵无为猛地回过神来，双眸之中依旧满是惊恐，但是此刻当着一众邪修的面，却只能强打精神。你，你要干什么？真以为我血月山寨是好欺负的吗？赵无为怒喝道，手中重锤狠狠挥舞了两下。而山寨的一众邪修全都朝着纪东风冲了过来，纪东风见状，猛地一跺脚，身影瞬间消失在原地。等到赵无为再次反应过来的时候，纪东风已经出现在他的头顶。怎么这么快啊？赵无为见状，瞳孔一缩，根本来不及做出任何反应，纪东风的一拳就直接轰了下来。砰！暴击！ 340纪东风一拳轰出，赵无为感觉自己如同被重锤狠狠砸了一下，直接向后栽倒。砰！伴随着一声巨响，赵无为庞大的身躯轰然倒地。而纪东风则一只手捏住赵无为的脖子，另一只手一拳拳砸了下去。周围一众邪修看到这里，全都面色惨白的愣在了原地，一时间不知道应该如何是好。此刻他们如果发动攻击，那么定然会攻击到赵无为，而且他们很怀疑自己的攻击能不能攻破纪东风身上那厚厚的护盾。340砰！说，逍遥镇幼童失踪到底是怎么回事？砰！说，是谁和你们勾结？砰！在纪东风一拳拳攻击下，即便赵无为有近二十万血量，此刻血条也在疯狂下降。这也是纪东风没有使用疾风七星拳的原因。魔神状态下的疾风七星拳，赵无为恐怕连一套都扛不住。每一拳落下去，赵无为身上都会多一个异常效果：眩晕、迟缓、流血、冻伤。一个个异常效果，让本就有些被打懵了的赵无为彻底失去了反抗的念头。我知道你不怕死，你作为 BOSS 和轮回修士一样，也有轮回属性。但是我有很多方法让你生不如死。破骨神钉， 780雷灵器啊！你要是不说，我就每天过来揍你一遍。每天让你享受千百次破骨神钉，比这疼痛千百倍的法术我也会。你想尝尝百毒缠身的滋味吗？啊，停，停！我说，我这就说。感受着钉子钻进身体中的剧痛，赵无为头皮发麻，惨叫一声，而纪东风也暂时停止了攻击。说，纪东风冷冷的说道，身上的杀气越发浓郁。赵无为见状，颤颤巍巍的说道：“是，是一个叫楚啸云的修士，最先找到我，问我需要什么。我说我需要幼童来修炼一些功法，他说他可以帮我。”但是我需要给他提供一些能够快速提升实力的丹药，他要进什么天机塔？这种丹药都很霸道，而且基本上只有邪修有。他他总共送过来十八个幼童，后来一个叫关云鹤的元婴修士也参与进来。我不知道他和楚啸云达成了什么交易，但是后来楚啸云就不怎么露面了，基本都是这个关云鹤给我传话。那些孩子都怎么样了？纪东风冷冷的说道。都都被我用功法抽了一些精魂，眼看着要不行的，我就交给了其他邪修。现在还剩下三个活着的，被我封在了宝库的二层。听到这里，纪东风面色一沉。破骨神钉啊！破骨神钉。停下！快停下！在一众邪修惊恐的注视下，赵无为的血量直接被打到了不足 5% 而纪东风并没有就此停下，他随手从旁边捡起一根麻绳，一头拴在赵无为的脖子上。而在捡起麻绳的过程中，他还有了一些意外收获。下一刻，纪东风直接拖着赵无为朝着旁边的宝库走去。嗨嗨，我我喘不上气了，别嗨嗨！不管赵无为如何挣扎，纪东风都没有丝毫反应，只是拖着赵无为前行。一众邪修见状，猛地回过神来，正准备上前，纪东风却再次施展了破骨神钉。只是这一次破骨神钉的攻击目标不是赵无为，而是周围的一群邪修。啊， 7 8 0雷灵器！赵无为能硬扛魔神觉醒状态下的破骨神钉，但是这群邪修却连一下都扛不下来。而破骨神钉每击杀一名邪修，便会触发技能效果，继续追踪攻击范围内的其他目标。血月山寨之中，纪东风拖着比自己庞大数倍的赵无为前进，而在他的身后，一根闪烁着寒芒的钉子在邪修中来回穿梭。等到纪东风走到宝库大门前，最后一名邪修轰然倒地。赵无为见状，越发绝望。此刻，他彻底认定自己绝对不可能是这个修士的对手。只是他不明白，为什么这么可怕的人物上一次会被自己活活锤死。砰！纪东风一脚踹开宝库大门，将赵无为随手丢在一层。赶跑！你以后会一直活在破骨神钉的折磨下。感受着纪东风身上的滔天杀气，赵无为连忙点了点头。下一刻，纪东风来到二楼前，直接使用赵无为的令牌打开封印。赵无为没有看清纪东风的动作，只看到封印瞬间消失，心中更加惊骇，甚至怀疑纪东风是某位元婴大佬隐藏了修为。来到二层，纪东风仔细一看。赫然发现这一层有三个双目无神的孩童，此刻正坐在原地发呆，旁边是随意摆放的饭菜。纪东风试着呼喊了两句，这三名孩童都没有半点反应。看到这里，纪东风叹息一声
，将三人暂时收进了能够储存活物的储物戒指当中。清风前辈，辛苦替我看好他们。”季东风说道。“嗯。”清风说道，声音之中有些震惊。他也是第一次看到季东风进入魔神状态，只是此刻他周身被魔气缠绕，并不厌烦，甚至感觉有些亲切。确定二层没有其他东西后，季东风又来到三层，而三层则放着一个闪烁着血红光芒的传送阵。传送阵。上一世好像没有人到过三层，也没人提过山寨里面还有个传送阵。季东风呢喃一声，随后回到一层。三层那个传送阵通往哪里？通通往血天神宗所在的魔域。季东风闻言，心中一动，没有再问下去，而是拖着赵无为走出山寨，朝着逍遥镇走去。嗨嗨，我我自己能走。破骨，嗨嗨，我这样挺好。一路拖行，季东风带着赵无为下了山，路上碰到的所有邪修都被他用破骨神钉解决。当然，从进山寨到现在。邪修掉落的所有东西都被他收进了储物戒指，只是他现在没有时间仔细查看。走出血山的一瞬间，季东风的魔神状态也直接解除，只是赵无为已经彻底失去了反抗的念头。与此同时，高傲的心带着数十只黑狼妖朝着血月山的方向冲去。不愧是仙品道具，能让我暂时控制这么多黑狼妖。东风破，我就算是硬拖也要拖住你。高傲的心冷笑一声，只是下一刻，当他抬起头时，却直接愣在了原地。远处，季东风拖着赵无为一步步朝着这边走来。赵无为那庞大的身躯和季东风身上那令人心惊的杀气，都让高傲的心下意识往后退了两步。这这是什么玩意儿？逍遥平原之上，季东风看着前方的黑狼妖群和高傲的心，没有丝毫停下脚步的意思，自顾自地拖着赵无为前行。高傲的心见状，面色一沉，冷冷地说道：“你还真是喜欢目中无人啊！上，给我拖住他！”话音落下，黑狼妖群迟迟没有动作。高傲的心见状，先是一愣，赫然发现这群黑狼妖虽然暂时被自己控制，但是此刻全都露出了迟疑的表情，就像是不愿意向季东风发起进攻。混蛋！给我上啊！高傲的心怒吼一声，从背包中取出一个铃铛，狠狠地晃了两下。黑狼妖群听到铃铛的声音，纷纷发出一声声狼嚎，随后怒吼着朝季东风冲了过去。而高傲的心看着赵无为已经快要见底的血条，双眸之中闪过一抹激动，一番权衡过后，直接施展虚影步，跟在黑狼妖群后面冲了上去。三四个呼吸过后，黑狼妖群便冲到了季东风身前，而为首的黑狼妖更是直接高高跃起，先一步扑向了季东风。季东风见状，一只手继续拖着赵无为，另一只手捏成拳，拳头微微颤动，怒拳硬杀。季东风怒喝一声，随后一拳砸到了冲在最前面的一只黑狼妖身上，砰！三千零八十，三百四十，伴随着一声惨叫，最前面的黑狼妖直接被轰得倒飞出去。而与此同时，这只黑狼妖身后赫然出现了上百道拳影，这些拳影出现的一瞬间，便直接朝着黑狼妖群和藏在后面的高傲的心冲了过去。什么鬼东西？高傲的心见状，想要施展身法闪躲，却发现这道拳影一直在跟着自己，砰！二百零一，高傲的心咬牙硬扛这道拳影。最后却惊喜的发现，这道拳影造成的伤害并不高。故弄玄虚的东西！东风破，你啊！高傲的心冷笑一声，正准备加快速度，下一刻却骇然发现自己身上凭空出现一道电光，快速向外扩张，迅速蔓延到所有黑狼妖身上。102雷灵气伤害。等等，不对劲！高傲的心感受着浑身麻痹的感觉，抬头一看，骇然发现每一只被拳影命中的黑狼妖身上都涌现出一道电光，正如自己身上的电光会蔓延到黑狼妖身上，所有黑狼妖身上的电光也全都覆盖到了自己。虽然电光的伤害并不算太高，但是百道拳影也就意味着百道电光。102 105103瞬息之间，高傲的心和一群黑狼妖身上疯狂跳起上百个伤害数字。高傲的心想要逃跑，但是麻痹的感觉却让他动弹不得。一时间，季东风身前如同出现了一片雷暴区域，汹涌电光疯狂闪烁，雷之灵气汹涌澎湃。这也是怒拳影杀被视作神迹的原因。怒拳影杀的每一道拳影都单独触发一次灵气效果。待到雷暴消散，季东风面前再也没有黑狼妖和高傲的心的身影。只剩下一地光团，赵无为虽然躺在地上，却也看清楚了眼前发生的一切。此刻只感觉头皮发麻，他不敢想象自己被那片雷暴包围会是什么感觉。将掉落的所有东西收了起来，季东风继续拖着赵无为前行。与此同时，逍遥镇内，玉石商铺附近依旧围了一群人。关云鹤和楚霄云站在旁边，以传音入密的法门交流着。长老，那东风破不会真的查出什么吧？放心，区区一个百脉一层修士，就算真的进了血月山寨，也会被赵无为直接杀死。别说调查了，他能活着出来，就算他厉害。而且我已经告诉赵无为，让他清理掉所有证据，不会有事。那就好，这次是我大意了，没想到被一个凡人盯上了。接下来怎么办？听我安排，就是你做好你应该做的事情。是。下一刻，关云鹤抬头看了看天色，此刻天色已晚，我看那东风破。关云鹤说道，只是还没等他一句话说完，一道惊呼声便响了起来。镇长，东风破拖着赵无为回来了。听到这里，关云鹤和楚霄云二人俱都是面色大变，而穆凌风等人也是一愣。你说什么？拖着拖着赵无为回来了？你可看清楚了？穆林峰满脸震惊地说道：“他猜到季东风可能会有所收获，但是却没想到会收获这么一大坨。看清楚了，就在镇口，镇上的百姓和修士全去看热闹了。”穆林峰闻言，二话不说，直接施展身法朝着镇口赶去，速度之快，眨眼之间就没了踪影。其余人见状，也连忙跟了上去。
。关云鹤和楚萧云也是猛地回过神来，顾不上多想，连忙跟上。只是楚萧云的脸色已经变得一片惨白，众人心惊之下，甚至忘了萧玉儿。而萧玉儿也是慢慢回过神来，双眸一红，朝着阵口跑去。逍遥阵阵口，一群凡人和修士站在一起，全都满脸震惊的看着远处几东风一步步拖着赵无为朝着这边走来。那那是三弟。王宝平双眸圆睁，有些难以置信的说道：“好，好像是。”我之前对三弟说话的声音是不是太大了一些？二哥，我看以后该叫他大哥了。下一刻，穆林峰直接落到众人身前，看着眼前发生的一切，感觉很不真实。这，那真是赵无为。没错，我曾经看到过他一次，就是他。看这样子，他是一路被东风破从山寨拖到这的，怎么可能？赵无为虽然可恨，但是修为可不算太差，更不用说他还有一群邪修。东风破只是百卖一层的修士吧？那你怎么解释眼前发生的一切？除非有个金丹或者元婴大佬帮他。东风破真乃其人也，在众人震惊的目光中，纪东风拖着赵无为来到穆林峰的面前，把你和我说过的话重新说一遍。纪东风冷冷的说道。赵无为闻言，浑身一颤，正想开口，关云鹤的怒吼声便响了起来。赵无为，你危害一方，竟然还敢来这里，你这是找死！听到这里，赵无为面色一变，抬头一看，赫然发现关云鹤正冷冷的看着自己，目光之中满是狠厉之色。穆林峰闻言，面色一沉，正准备说话，纪东风便先一步开了口：“你何必怕他的威胁？”他不是轮回修士，只要死一次就彻底没了。我迟早会亲手宰了他，而我可是不怕死的。纪东风并没有压低声音，这句话瞬间传到了所有人的耳朵里。一时间，众人面色一变，关云鹤身上的威压瞬间炸裂，只是下一刻便被穆林峰压了下去。东风破此话说的是有些过分，但是十分轻重，先解决重要的事情。穆林峰说道，随后看向了赵无为，身上的威压一点一点倾泻过去。赵无为见状，面色瞬间变得惨白无比。如果说东风破魔神状态给他带来的惊恐只停留在身体层面，那么此刻，穆林峰让他感受到的更像是精神层间的畏惧和绝望。我说，赵无为惊呼道。下一刻，赵无为将事情的经过说了一遍，而关云鹤和楚萧云的脸色也瞬间变得惨白无比，一派胡言。东风破，这又是你搞的阴谋诡计吧？竟然能说服赵无为说这种话，看样子你付出了不少代价。关云鹤嘶吼道。纪东风闻言，冷笑一声，直接将一张皱皱巴巴的信纸递给了穆林峰，这是他在找麻绳时的意外收获。老东西，这张信纸上写着几句话。大概意思让赵无为毁掉所有证据，要不要看看这个笔记是谁的？你要怪就怪赵无为喜欢乱丢垃圾。关云鹤见状，面色大变，还没等他反应过来，穆林峰便猛地一挥手，两道金色大钟的虚影便从天而降，直接罩住了关云鹤和楚萧云二人，任凭二人如何用力，都无法动摇分毫。看到这里，纪东风挑了挑眉毛，都说元婴圆满和元婴修士是两个境界，现在看来果然如此。丁，完成任务恶人真面目，奖励逍遥镇贡献度三百点，逍遥镇藏宝阁任意挑选机会一次，零食。我现在宣布。萧玉儿和东风破都是清白的。至于关云鹤和楚萧云，我会继续追查下去。不过由于他们身份特殊，我需要联系八大宗门。但是请各位放心，我绝对不会放过他们两个。逍遥镇镇口，穆林峰大声说道。话音落下，围观的众人俱都是对着关云鹤和楚萧云破口大骂。萧玉儿也是泪流满面。而人群中有一些人面色很不自然，一批是关兰等八大宗门的弟子。他们听到动静后就出来看热闹，却没想到看到了这一幕，他们甚至感觉其他人看向自己的眼神已经失去了往日的崇敬。不管是凡人还是修士，似乎都觉得自己也做了见不得人的事情，真是晦气！都怪那东风破。蓝雨水满脸厌烦的说道：“这分明是楚萧云他们多行不义，和东风破又有什么关系？”林大壮纳闷的说道。旁边的关兰则是沉默不语，脸上虽然一直挂着笑容，但是双眸在关云鹤和东风破中间来回游移，眼神中满是杀意。另一个人则是高傲的心，看着满脸狰狞的关云鹤，心中有些发慌。此刻他不光任务失败，还要担心自己会被牵连。下一刻，穆林峰一挥手，关云鹤和楚萧云便没了踪影。随后，他又看向了赵无为，此人就交给穆哥了。纪东风见状，心领神会，说道：“丁，穆林峰好感度上升三十点，好，这次你有功，我也不会亏待你。一会你可以到藏宝阁挑选两样东西。”穆林峰笑道。纪东风闻言，心中一动，原本任务奖励只能挑选一样，看样子上一世玩家的分析没错。来到逍遥镇后才激活的好感度系统，虽然没有明说会有什么好处，但是好感度高了会有许多隐藏极深的奖励。纪东风暗自呢喃道。下一刻，穆林峰命两名护卫将赵无为关押起来。镇长，此时关云鹤还有一个帮凶，是轮回修士高傲的心，是他帮忙把包袱藏到萧月店铺里的。纪东风说道。话音落下，高傲的心面色大变。东风破，你别血口喷人，你王八蛋！高傲的心怒喝道，看似愤怒，但是双眸之中却藏着一丝惊恐。我血口喷人？那好，据我所知，穆哥会一门搜魂之术，能够搜人记忆，你敢不敢让他搜一搜？你是主动承认，还是等搜出来罪加一等？纪东风呼喊道。旁边的穆林峰闻言，先是一愣，随后看了纪东风一眼。高傲的心闻言，面色一白，一咬牙，说道：“我是被关云鹤那王八蛋骗了，我也是受害者。”丁，请注意，关兰好感度下降八十点。听着系统的提示声，高傲的心先是一愣，随后面色越发阴沉。先行扣押，等调查清楚再说。
。穆林峰直接说道。话音落下，两名修士直接上前将高傲的心绑了起来。我这样算是主动承认吧？我真的是受害者！高傲的心呼喊道。嘿嘿，我也不知道，因为刚刚搜魂术是我编的，是吧，穆哥？季东风笑道。穆林峰闻言微微一笑，没有多说什么。卧槽，穆哥你真会啊！带回去，这几个人我亲自审问。同时派人通知八大宗门的人，让他们派一个新的带队长老过来，也做好收尸的准备。穆林峰没有回应季东风，混蛋，东风破，你给我等着，等你被湮灭工会打趴下的时候，我会狠狠踩上两脚，我会让你付出十倍百倍的代价。你给我等着。季东风闻言撇了撇嘴，凑到穆林峰身边，低声说了两句：“穆哥，还有三个孩子被我救出来了，只是他们三个的魂魄受到了影响，现在有些痴傻。”穆林峰闻言面色微变，低声说道：“随我一起来。”镇长府邸。季东风跟着穆林峰来到正厅，穆林峰先是亲手为季东风倒了一杯茶，不敢不敢。季东风正准备客气，随后却看到了茶的信息：净灵茶能够使用凝神静气的珍贵茶叶，在金丹以上修士中很受欢迎。金丹以下修士能够品尝的人不多，喝下一杯后能够永久提升灵气吸收转化效率十点，每名玩家仅可生效十次。我就不客气了，穆哥，这壶茶你还要不？这茶壶茶杯你还要不？季东风嘿嘿一笑，直接一口气喝下，自顾自的又倒了一杯。穆林峰见状，白了季东风一眼，说道。孩子呢？让我看看。季东风闻言，连忙从储物戒指中将三个孩子召唤了出来。穆林峰见状，看了季东风的戒指一眼，随后来到了三名幼童的面前。的确是邪修会用的一些手段。这三个孩子恢复起来有些麻烦，我会想办法的。不过希望可能不大，尤其是这个孩子。穆林峰看向了最右边一名长相憨厚的孩子，双眸之中闪过一抹怜悯。这孩子叫陈生仙，他父母原本希望他能够成为修士，他也的确有一些修仙天赋。但是他走丢后，他父母伤心欲绝，身体救急复发，双双去了。穆林峰说道。季东风闻言，先是一愣，随后赫然发现穆林峰一直在看自己的储物戒指。穆哥，你这个眼神儿，我也懂得一些锻造之道。如果我猜的没错，你这个戒指不光能储存活物，还能滋养生灵。锻造手法虽然粗糙，却也是天地间难得一见的宝贝。穆林峰笑道：“穆哥，你的意思是，这两个孩子我会想办法，毕竟他们父母都在，还有人能照顾。但是陈生仙，我希望能在你的戒指中观察一段时间，万一能够让他神魂恢复，我也不必再去找别的方法。”哎呦，穆哥，你也知道，我还没结婚，突然冒出来这么一个孩子，我。让你进藏宝阁多拿一样东西，两样，两样就两样。我安排人去联系这两个孩子的父母，你正好去藏宝阁挑一下。不过我可提醒你，藏宝阁看的是机缘，名为藏宝，藏的是宝物的信息，你看不到，只能凭感觉。穆林峰说道。不着急，等我喝完这杯茶，喝完这杯，还有六杯。就在季东风大口喝茶的同时，湮灭昊天结束了修炼状态，双眸之中寒芒涌动，身上的气息疯狂提升。队长，到炼气九层了。嗯，不着急，进逍遥镇，召集人手去把新手村最后一个 BOSS 金狼王解决了。好脸，队长，四海公会有个玩家侦查过，金狼王在王里是一个木屋，里面好像有人，但是不管怎么敲门，里面的人都不开。等到解决了金狼王，先派人强行闯进去试试，可能是一个隐藏任务。是，十多分钟后，湮灭昊天带着湮灭公会和四海公会的成员杀到了金狼王的领地，速战速决，直接把所有技能都甩出来。湮灭昊天看着正在打盹的金狼王，怒喝道：“金狼王！”听到声音，睁开眼，看到面前几人的名字时，愣了愣，他隐约感觉“湮灭”这两个字有些熟悉。似乎自己万千分身中的一个曾经看到过，直到湮灭工会的攻击落到他身上，金狼王才猛地想起自己在哪里看到过这两个字，同时下意识用尾巴护住了后方。好，下一刻，金狼王怒吼一声，身上的气势节节攀升。卧槽，这是狂暴了！哪有 boss 上来就狂暴的？哥，去往藏宝阁的路上，季东风忍不住打了一个嗝，十杯茶水下了肚。此刻他浑身都散发着茶水的清香。前面就是藏宝阁了，祝你好运！林方平笑道。有劳了。季东风抬头一看。赫然发现，前方不远处有一座被三重法阵笼罩的二层阁楼。阁楼本身并不起眼，但是那三重法阵却闪烁着杀气，贸然接近，即便是金丹断骨境的修士都会被瞬间轰杀。季东风进入阁楼，三重法阵只是微微颤抖了两下，随后便恢复了平静。这让季东风有些遗憾，他还挺想知道，如果被这法阵轰杀，会有什么奖励。进入阁楼，季东风感觉眼前一花，如同进入了另外一个世界。这个世界被一层云雾笼罩，只能隐约看到一个个架子，架子上面放着一件件物品，但是却看不到这些物品的具体介绍。季东风见状，没有急着挑选，而是打开背包，查看起击杀邪修和高傲的新掉落的东西。一番挑选过后，季东风从43件武器装备道具中选出了五样，剩下的全都一股脑交易给了大掌柜，而大掌柜也交易给了季东风整整零食。卧槽，老大，你是抢了逍遥阵吗？你是坑了多少玩家？季东风和大掌柜不约而同地问道。嘿嘿嘿，老大，现在各大工会为了快速提升实力，在不顾一切的收装备，再加上远程拍卖出现，玩家手里的零食都多了不少。用专业的话来说，现在是卖方市场。而且我已经不摆摊了，你给我的所有装备道具我都会进行拍卖，最后成交价能溢价不少。嗯，接下来暂时不需要零食了，只接受转账交易，交给我吧，老大。你小心一些，大工会精英团的成员陆陆续续都会进入逍遥镇。
。纪东风闻言，心中一动，说道：“来吧，我也在等他们。”三言两语过后，纪东风结束和大掌柜的对话，看向了刚刚挑剩下的五样东西：阵法铭刻石、宝品、阵法一道、玄奥至极，尚可改天换地，下可一步万里。其中门道，穷极一生也难以探究清楚，需在阵法旁边使用。使用后可铭刻任意阵法，铭刻后可随时使用铭刻石触发该阵法，触发三次后铭刻石破碎。灵晶变化符、宝品。一次性道具蕴含天地法则的神奇符咒，使用后可以将一件筑基百脉境武器装备的附带效果变化为可镶嵌的灵晶。变化完毕后，装备将不再附带该效果。灵威妙丹、仙品、药圣门炼制的限量丹药，对于修士来说珍贵无比，但是对邪修来说有百害而无一益。使用后永久提升灵气威力二十点，仅限筑基百脉境修士使用。幻兽铃铛、宝品，有修士精通和兽妖交流后，委托一方铁匠打造出此铃铛，能够暂时控制修为不高于自身的兽妖，最多可控制一百只，剩余使用次数两次。血色回元护腕，筑基百脉境三星宝器，以敌人之血，然我熊熊壮志。装备后防御力提升150点，攻击力提升120点，根骨提升60点，力量提升50点。普通攻击命中敌人后，自身恢复，造成伤害 30% 的生命值。最低装备修为，筑基百脉境一层。吃下灵威妙丹，用血色回元护腕换下春风护腕。纪东风最后又用宝品灵晶变化符，将黑色法咒之链的词条提取出来。叮，提取成功，获得法咒庇护灵晶，黑色法咒之链变为诅咒之链，凡人竟一心凡气。真想把这个项链送给湮灭公会。纪东风撇了撇嘴，随后将注意力都放到了藏宝阁中。前辈，你能看清这些宝物都是什么吗？纪东风随口问道。能，没事儿，不能也。嗯，能。纪东风面色一变，原本他只是试着问问，没想到清风真的能看清。这里的法阵虽然对元婴修士也有用，但是更多的是防着活人，我有些特殊，不受这个法阵束缚。太好了，前辈，快帮我看看这都是些什么玩意儿。我为什么要帮你？两碗红烧牛魔肉，三碗。再加一杯醉仙酿，还有，你如果想让我帮你看着这个孩子，以后每天都要送点吃的进来，我的要求不高，十份牛肉或者酒水，还有这个狂风之恋，你要是还想要，那就需要二十份。纪东风嘴角抽搐了两下，说道：“我出去就给你买，想吃什么就买什么。”好，从这里走到头，架子上应该有个酒葫芦。纪东风闻言，心中一动，径直向前，很快就在尽头的架子上发现了一个红色酒葫芦。这葫芦只有手掌大小，看上去很不起眼。纪东风也没有多问，直接将酒葫芦拿了起来。他相信清风的眼光，叮。恭喜获得碧霄葫芦神品，剩余挑选次数三次。碧霄葫芦神品，碧霄之上有一颗通天青藤，青藤之上有九个葫芦，各个汇聚天地精华，乃是不可多得的宝物，此为其中之一。每一小时可凝聚一枚碧霄之泪，最多可储存十二枚，炼丹时放入一滴。若炼丹成功，可使成丹数量提升百分之一百，成丹品质提升一级。好东西！纪东风看着葫芦介绍，双眸一亮，可以说这个葫芦对他的作用比尊品道具还要强大。从这里往左拐，走到第三个架子，架子共分五层。第三层中间有一柄巴掌大小的半透明小剑，纪东风根据清风的指引将小剑取了下来。叮，恭喜获得剑魂之气神品，剩余挑选次数两次。剑魂之气神品，千年之剑可淡剑魂，剑魂之下其他皆为废铁。锻造飞剑时可将此物放在熔炼境飞剑中，飞剑变为可成长飞剑。可成长飞剑，也就是说飞剑会越来越强。纪东风心中一动，随后抬头一看，赫然发现前面的架子上放着一个闪烁金光的金像，看上去与众不同。前辈。那个咔咔放光的金像是好东西吧？那就是一块废铁，忽悠傻子的。你想拿就拿吧。嗨嗨，还是听前辈的吧。上二层楼梯口左拐，第一个架子第一层有一本看上去破破烂烂的瓶子。纪东风闻言，一路前行，来到二层，和第一层相比，二层的东西更少，甚至更加破旧。叮，恭喜获得容纳之瓶、仙品，剩余挑选次数一次。容纳之瓶、仙品，一次性道具，此瓶看似一般，但却可将天地万物汇聚于瓶中，可将敌方的下一次攻击吸收进瓶中，并转化为最原始的能量。看到这里，纪东风先是一愣，有些不明白清风为什么会让他选择这么一个瓶子。但是很快他就想起了清风手中的项链。前辈，你是让我用这个东西去吸收魔法世界的攻击，然后获得魔法值，再解锁狂风之链。算你聪明。接下来你有两个选择：这宝库里面有一个尊品道具，但是只对炼器修士有用；还有一个圣品道具，只对炼体修士有用。我选圣品。纪东风没有丝毫犹豫，他只想快速提升实力，道具品质再高，自己用不上也白费。好，直接往前走，最里面一个架子的最顶层放着一颗丹药。清风的声音中带有一丝欣慰。纪东风闻言，一路深入。叮，恭喜获得百脉玲珑丹圣品，挑选次数已用完，你将被自动传送出藏宝阁。百脉玲珑丹圣品，洪荒时期，所有百脉境修士都会先找到一种丹药，然后再开始修炼。此丹名为百脉玲珑丹，服下可使百脉玲珑，前提是能够忍住烈焰焚脉之痛。使用后，百脉进入燃烧状态，如能坚持十分钟，则可使体内经脉变为玲珑经脉。打通经脉所需修为降低 30% 突破小境界后可选的三项能力加成，保底出现一个圣品能力。如果昏厥，则此丹失效，今后也不可再次使用。清风村复活点内，湮灭昊天满脸阴沉的带着湮灭工会的玩家走了出来。
他原本以为自己突破到炼气九层，击杀金王王轻而易举，却没想到因为轻敌，最后落得一个团灭的下场。队长不对劲啊！这个金王王从头到尾都是狂暴状态，几乎是摆出了拼命一样的架势，是不是游戏出了什么 bug？ 先去把掉的装备捡回来再说。今天我必杀他！湮灭昊天沉声说道。下一刻，湮灭昊天再次带着湮灭和四海公会的成员赶到了金王王的领地，只是让他们有些错愕的是，他们掉落的所有装备道具全都消失不见。怎么回事？我装备呢？是谁？哪个混蛋敢动我们的装备？听着湮灭昊天等人的怒吼声，金狼王抬了抬眼皮，表情有些不自然。逍遥镇镇长府邸，穆林峰送走了两名幼童的父母，同时和他们说明了情况。哎，说是有希望，但愿这希望最后不会化作绝望。穆林峰叹息一声，随后心中一动，察觉到纪东风离开了藏宝阁。看看这小子都拿了什么东西。穆林峰呢喃一声，随后双眸微闭，神念颤动。七八个呼吸过后，穆林峰睁开双眼，双眸之中闪过一抹震惊。这小子是有高人指点，还是说真的有大机缘？三四分钟后，纪东风回到正厅，收获如何？穆林峰问道。还行吧，穆哥，要不以后我每天揍着我一顿，你每天让我进去一次。纪东风嘿嘿笑道。上一世还没有听说有谁进了藏宝阁，更不知晓有什么任务能够奖励藏宝阁进入次数。穆林峰闻言，白了纪东风一眼，说道：“这里发生的事情，我已经派人通过传送阵传到了八大宗门，估计最多一个时辰，他们就会派人过来。你先留在这里等候，你是这件事中最重要的人物之一，不能不在场。”没问题，那辛苦穆哥，给我找个房间。我修炼一回，纪东风说道。穆林峰闻言，赞赏的看了纪东风一眼，说道：“这旁边的屋子都是空着的，你随便选一个就好。八大宗门的人来了，我自会叫你。”三言两语过后，纪东风找到一处无人居住的屋子，深吸了一口气，直接服下百脉玲珑丹。根据他的记忆，圣品的百脉玲珑丹已经足够，在网上的百脉玲珑丹顶多是坚持的时间少一些。嗡、哦，在服下百脉玲珑丹的一瞬间，纪东风只感觉浑身上下的经脉传来一阵阵烧灼感。起初这种烧灼感还可以忍受，但是仅仅过了十多秒。被烈焰焚烧的剧痛感觉就传遍了纪东风的全身。我是要成为第一修士的男人，区区经脉焚烧的疼痛不值一提。十秒后，啊，大爷的，疼啊！百分号人民币，百分号，百分号人民币，人民币井号，是真疼。奶奶爹，百分号人民币，百分号，百分号人民币。啊，才他娘的，过去一分钟，谁能来搞一个时间加速？我百分号人民币，去百分号，百分号人民币。一时间，一道道骂骂咧咧的怒吼声响彻整个镇长府邸。穆林峰闻言，面色一变，直接施展一道法术，将纪东风所在的屋子隔绝起来。小兔崽子，机缘不浅，骂人也挺狠。眨眼之间，十分钟过去。叮，恭喜使用百脉玲珑丹成功，体内经脉变为玲珑经脉，打通经脉所需修为降低 30% 突破小境界后，可选的三项能力加成，保底出现一个圣品能力。纪东风面色惨白的躺在地上，大口大口喘着粗气。此刻，纪东风如果能够内视，就会发现自己体内所有的经脉都闪烁着七彩光芒，看上去格外坚韧。大爷的，这种焚烧竟然不算作受到火属性伤害，想要领取功法第二层，看样子还真的要去岩浆峡谷了。纪东风呢喃一声，随后慢慢坐起身来。下一刻，纪东风深吸了一口气，开始用修为打通督脉。叮，进入开脉状态，开始灌输修为，打通督脉，打通督脉虚点修为，根据灵气威力，当前每秒钟可向督脉灌输四十修为。伴随着系统的提示声，纪东风感觉体内有一股力量涌入了督脉所在的位置，随后这股力量开始一点点深入，宛若用盾构机一点点钻开堵塞多年的通道一般，每前进一点。纪东风的经脉都会跟着微微颤动，浑身生出一丝酸爽的感觉。一边打通经脉，纪东风一边学习初级炼丹技能书。叮，打通督脉，灵气转化效率提升二百点，每次突破力量额外提升二十点，攻击力额外提升五十点。修炼不到八分钟，系统的提示就响了起来。而纪东风没有停下，开始用修为冲击其他经脉。叮，打通冲脉，灵气最大储备量提升一千，每次突破时额外获得十点属性点。叮，打通阳维脉，生命值提升三千，每次突破时生命额外提升三百点。不到半个小时时间。纪东风连续打通三条主经脉，剩下六千多修为，暂时不足以再打通一条经脉，先修炼。纪东风呢喃道：“起身布置聚灵法阵，从开脉状态变为修炼状态。”叮，进入修炼状态。十多分钟后，纪东风手中的初级炼丹技能书慢慢消失不见。叮，恭喜掌握生活技能初级炼丹。五分钟后，穆林峰的声音在纪东风脑海中响了起来：“出来吧，八大宗门的人到了，他们比我想的要快一些，你做好准备。据我所知，这次来的是玄天宗的长老。”纪东风闻言，心中一动。玄天宗的长老，难道是万玄阶？下一刻，纪东风结束修炼状态，收起聚灵法阵，迈步走向了正厅。来到正厅，纪东风抬头一看，发现穆林峰站在正前方，身前跪着三人，分别是赵无为、关云鹤和楚霄云，右侧则站着两个人，一名穿着白色长裙的中年女子，满脸笑意；一名背着双剑的年轻男子，面无表情，但是身后的双剑微微颤动，浑身上下笼罩着一丝肃杀之意。中年女子和年轻男子齐齐的转过头，看向纪东风。男子面无表情，而女子脸上的笑容越发浓郁。还没等穆林峰开口。中年女子便主动迎了上来，你就是东风破，看上去的确很有精神，不愧是能被我玄天宗下染魔令的后辈。忘了自我介绍了，我是玄天宗长老
。林飞云是来代替关长老担任八大宗门领队的。”中年女子笑道。纪东风闻言轻笑一声，说道：“见过林长老，你们玄天宗的染墨令将是我能炫耀很长时间的事情。”话音落下，纪东风没有理会林飞云，直接迈步走到了穆林峰的身边。上一世纪东风虽然不是玄天宗的弟子，但是他对林飞云熟悉无比。如果说高傲的心是笑面臭虫，那么林飞云就是笑面蛇，越是笑容灿烂，越证明他要做狠辣之事。林飞云闻言，脸上的笑容越发浓郁。林长老，关云鹤是苍兰阁的长老，苍兰阁不派人来。穆林峰问道。林飞云闻言，微微一笑，说道：“我就代表八大宗门，事情我已经查清楚了，可以断定是关云鹤、楚霄云勾结邪修赵无为，坑害我逍遥镇幼童。楚霄云是为了换取提升实力的邪丹，后被关云鹤发现，关云鹤以此威胁楚霄云助关兰进入天机塔，而相应的，关云鹤也会帮楚霄云获取更多邪修丹药。我不知道关兰是否也服下了这种丹药。林长老，你可有什么意见？”穆林峰说道：“我没意见。周末，你是离火宗的弟子，你有什么意见吗？”林飞云看向旁边的年轻男子，问道：“没。”纪东风闻言轻笑一声，说道：“这位朋友，你有个好名字啊。”周末闻言看了纪东风一眼，依旧是面无表情。与此同时，跪在地上的关云鹤和楚霄云聚都是面色大变，猛地转过头看向了林飞云二人。只是他们不光修为被封，嘴也被灵气封住，说不出话来。转过去，丢人现眼的东西，看着令人作呕。林飞云见状，笑着挥了挥手。关云鹤二人如同被人扇了一巴掌，脑袋齐齐的转了过去。穆林峰见状，有些意外的看了林飞云一眼，看样子林长老的确是刚正不阿。穆镇长，先别急着夸我，我还有个问题要问。逍遥镇幼童失踪多人，你这个镇长是不是也该负责？林飞云笑道：“我自然要负责。”先不用急着回答，穆镇长，我有一个提议，你可以听一听，你不用负什么责，我会向八大宗门说清楚，就说你已经付出了一些代价。同样的，东风破，我可以帮你免掉染墨令，只要你们同意，把这两个人直接交给我们八大宗门处理。被逍遥镇百姓可以宣称已经废掉了他们的修为，反正这里只有我们几个在，你们不说，我们不说，没人会知道。林飞云笑道。关云鹤和楚霄云闻言，面露喜色，他们心中清楚，只要能让他们全虚全已的回到宗门，顶多是闭门思过，不会有更大的惩罚。你在做梦？你在想屁吃？穆林峰和纪东风齐声说道。而林飞云脸上的笑容顿时显得有些僵硬。穆林峰看了纪东风一眼，笑道：“如果我同意这么做，那就是对不起逍遥镇的百姓，对不起我穆林峰从修仙第一天就树立的道心，这才是最大的代价。”我意已决，关云鹤和楚霄云必须在逍遥镇接受惩罚，而我会在天机塔开启后进入无边崖，自封修为，受一年寒风刺骨之苦。我没什么道心，我只是纯粹的不爽。你们玄天宗千万别解除染墨令，谁解除谁是孙子。纪东风嘿嘿一笑，听到这里，关云鹤和楚霄云浑身一颤，险些直接昏死过去。而林飞云虽然依旧挂着笑容，但是脸色已经阴沉了不少。旁边的周末则抬头看了纪东风一眼，露出了些许意外的表情。好，难得两位都这么有志气，尤其是东风破。还真是出乎我的意料。关云鹤和楚霄云接受惩罚的日子，就是我玄天宗正式发下染墨令的日子。林飞云笑道：“我等着。”纪东风说道。话音落下，穆林峰示意护卫将面色惨白的关云鹤二人带下去。今天月色明朗，是一个好日子。一个小时后，我会当着逍遥镇所有百姓的面处置关云鹤和楚霄云。林长老，在此之前，要不要先给你安排一处休息的地方？穆林峰说道：“不必了，我会带着周末去八大宗门驻扎的地方。出了这种事情，我也需要和他们重新说一下八大宗门的规矩，尤其是八大宗门人不犯我。”我不犯人的规矩，林飞云说道。话音落下，林飞云直接带着周末转身离开，而周末则最后看了纪东风一眼。纪东风见状，眉头微皱。八大宗门弟子众多，上一世他并没有听说玄天宗有一个叫周末的弟子。小子，你真不怕染墨令？你要知道，被发下这个东西，你基本就算是告别灯仙会了。对于你们轮回修士来说，这等于断了未来。穆林峰看向纪东风，问道。纪东风闻言，嘿嘿一笑，说道：“灯仙会上也不是只有八大宗门招收弟子，的确还有一些小宗门。”但是他们都是八大宗门的附庸，只有一些实力不济的轮回修士才会加入他们，而且他们也没那个胆子碰被下发了染墨令的修士，实在不行。你随我一起去无边崖，我教导你。虽然不如八大宗门底蕴深厚，总归是能给你指点一二。”穆林峰说道。纪东风闻言连忙说道：“穆哥，多谢你的好意。不过我刚刚的意思是，除了八大宗门和其他的小宗门，灯仙会上可能还会有别的宗门。穆哥，没别的事情，我先出去了。”话音落下，纪东风直接转身离开。不是八大宗门，也不是小宗门，难道是？灯仙会上一千年看不到一次的隐士宗门，穆林峰看着纪东风的背影，瞳孔一颤。走出镇长府邸，纪东风先去看了一眼小雨儿，确定他没出什么事。恩人，这次多谢您，要是没有您，我真不知道应该如何是好。小雨儿一看到纪东风，顿时双眸一红。小姑娘客气了，这都是我应该做的事情，我没有什么能送给恩人的了。不知道琥珀剑恩人还用不用？若是不用，我想以琥珀剑为材料做一件东西送给恩人，明天就能做好。用不上了，小姑娘你太客气了，我还真有一件事情要拜托你。恩人请讲。要是未来有个轮回修士来卖一块看上去像是石头的灰色玉石，记得收下，替我留着。”纪东风说道。“恩人放心，我记下了。”三言两语过后，纪东风离开玉石商铺，再次奔着老酒鬼的住处赶去。接下来将会有越来越多的玩家赶到逍遥镇。
他需要抢先一步把记忆里的隐藏任务全都接下来。老前辈，酒醒了吗？纪东风呼喊道。话音落下，纪东风走进院中，赫然发现老酒鬼正坐在一个摇椅上看着星星发呆，手中还拿着一个空了的酒坛子。这星星，我终于数清了。老人嘿嘿笑道。纪东风闻言撇了撇嘴，走上前去。老前辈，还有什么想喝的？老酒鬼闻言，双眸一亮，捏了捏酒糟鼻，说道：“还要，还要香酒，老酒喝不成事的事。”叮。接取连环隐藏任务，老酒鬼的心路历程三，老酒鬼的心路历程三，酒不如老，诗不成诗，往日苦难尽在谈中。找到老酒和不成诗的诗，奖励老酒鬼好感度二十点，奖励老酒鬼的修为指点，奖励酒鬼诗集一本。得嘞，您在这等着。话音落下，纪东风转身离开，他没有急着去天井酒家，而是七拐八拐的来到了逍遥镇西南角的一处民宅。此处隐约能听到一声声啼哭。推门进入民宅，纪东风抬头一看，发现面前是一对中年夫妇。此刻男子一脸愤怒。而女子则是面色苍白，不停啜泣。在他们二人面前的，则是一名筑基期修士。这修士名叫古泰达，穿着一身黄色的道袍，神态悠然。之前根本不是这么说的。男子怒喝道：“笑话！我之前是怎么说的？”古泰达冷笑道：“你之前说过，治好我夫人的病只需要一颗丹药，我们把所有积蓄都给你了。如今你却说还需要两颗丹药才能彻底治好，你这不是骗人是什么？啊，那是你理解错了。你夫人身体虚弱，又逢晦气入侵，那一颗丹药清的是晦气。这两颗丹药治的是虚弱，若是虚弱不治，迟早会反复。”所以我说的没错，一颗丹药能够治好当下，两颗丹药能彻底治好。古泰达摇头晃脑的说道：“你，几位不知道发生了什么事情。”纪东风满脸笑容的凑了上来。三人见状，转头一看，古泰达面色跟着一变：“原来是您，还好您来了，您给评评理。”中年男子连忙说道：“经历了幼童失踪一事，纪东风在逍遥镇已经算是有了点名气。我夫人身体一直虚弱，前两天突然大病不起，这古泰达找上门来，说是有一颗修士丹药能治好我夫人，我把家中所有值钱的东西都给了他。”吃下丹药后，的确好转了一些，但是今日突然又复发。古泰达又找上门来，说还需要两颗丹药，这不是骗人是什么？古泰达闻言冷笑道：“就像我刚刚说的，是你自己理解错了，怪不得我。你若是不想救你夫人，我走就是了。”中年男子闻言，面色一变，看着怀中越发虚弱的女子，双眸之中闪过一抹不忍，正准备服软，纪东风的声音便突然响了起来：“走好，不送。”纪东风嘿嘿笑道。古泰达闻言，面色一变，冷冷的看了纪东风一眼：“两位，这古泰达不是人，我是啊。”不就是修士丹药吗？我也是炼丹师，我给你们炼。纪东风笑道：“哈哈哈哈，东风破，我知道你也是炼丹师，但是你只是刚刚加入丹盟，还没有正式炼丹吧？你竟然敢说这种话，我看你才不是人，不将这普通百姓的生死放在心上。”古泰达大笑道。旁边的中年男子也是面露犹豫：“你不是要走吗？怎么还在这里？还是说，你是看上他们的一件东西了？”纪东风冷笑道。古泰达闻言，面色微变：“我知道两位也不放心，交给我。那不如这样，古泰达，咱俩打个赌，我当场炼丹。”要是我能练出来，你就滚蛋；要是我炼制失败，我滚蛋，还赔你点零食，怎么样？纪东风笑道。听到这里，古泰达双眸一亮，说道：“真是不知死活！我可以告诉你，我给他夫人吃的丹药是我独创的凝血丹，即便是再强的炼丹师，第一次炼制也不敢说能炼成一颗。别墨迹，你就说赌不赌吧？赌，提前把零食准备好吧。而且我告诉你，你要是输了，我会把这个事情告诉丹盟，盲目自信而轻视他人性命之忧，自不量力而藐视炼丹一道之难，你可能会被踢出丹盟啊。”古泰达冷笑道。丁，接取隐藏任务单道比试。单道比试，炼丹一道需自信，但是不可太过自信，需谨慎，但必要时也需要一股冲劲儿。赢得和古泰达的比试，奖励逍遥镇贡献度十点，奖励随机单方三个。此任务含有超额完成奖励，炼制出仙品丹药，额外奖励灵石，炼制出圣品丹药，额外奖励寒霜岛药储，炼制出神品丹药，额外奖励唯一炼丹相关技能秘籍神品。听着系统的提示声，纪东风嘿嘿一笑，看向古泰达，把单方拿出来吧。等等，你不是要骗我单方的吧？笑话。以小人之心夺君子之腹是吧？我东风破堂堂修仙第一君子，会看得上你的丹方？不拿出来，就算你输了呀！古泰达闻言，冷笑一声，将凝血丹丹方递给了纪东风。凝血丹丹方，宝品，宝品丹药，为丹盟修士古泰达独创的丹药，对滋养身体有极强的作用。炼制虚血金草三株、血灵花三株、春树叶五片、大地藤种子三粒。丁，掌握凝血丹炼制方法。还愣着干什么？没点眼力劲儿，把药材拿出来啊！纪东风说道。古泰达闻言，先是一愣，随后说道。这些都是常见的材料，你身上没有？废话，我有还找你啊？我堂堂修仙第一君子，停停停，给你给你，我倒是要看看你能练成什么鬼样子。你要是炼制失败了，单方和药材加起来，你至少得给我零食。狮子大开口是吧？那我要是一次就炼制成功了，而且还炼制成圣品了，你怎么办？大白天的你在这说什么胡话？你难道是疯了不成？你要是能炼出圣品，我当场跪下来向你磕头拜师都行。古泰达大笑道，只当纪东风是一个彻头彻尾的疯子。好，你说的。这逍遥镇的人动不动就喜欢拜师，也不知道是什么风气。阿、啊、嚏！冯傲打了一个喷嚏。
，随后继续打造王三刀之刀。哼，想不到今天能平白赚零食，也算是不错。等会，你这是宝品炼丹炉？你还有这种炼丹炉？古泰达冷笑一声，随后赫然发现几东风掏出一个火红的炼丹炉。怎么，害怕了？几东风一边说着，一边将材料放到了炼丹炉中。古泰达看着几东风那随意的手法，顿时冷笑道：“这炼丹炉放在你手中，简直就是一种浪费。再好的宝贝，用的人不行，终究是白搭。”凝血丹需要炼制三十分钟，每炉成丹三到五颗。我看你这个样子，恐怕撑不到三十分钟就要炸炉。孽徒，在旁边乖乖看为师表演。你狂妄！下一刻，纪东风拿出碧霄葫芦，向炼丹炉中滴了一滴碧霄之泪。古泰达见状，连忙说道：“你这又是什么玩意儿？孽徒，休要打扰为师！你，好好，今天你就算是加各种天才地宝，也断然不可能一次成功。炼丹要是真有这么简单，我这几年岂不是白活了？”古泰达气急而笑，双眸之中满是不屑。纪东风闻言没有理会，而是自顾自地炼制着丹药。孽徒，闭嘴，好好看，好好学。眨眼之间，二十多分钟过去，陈火炼丹炉猛地颤抖了两下，随后便没了动静。嗯，失败了，还没有到时间。哈哈哈哈，我还以为你有什么本事，想不到这就不行了。古泰达见状，双眸一亮，激动地呼喊道。中年夫妇见状也是面露失望。孽徒，炼丹成功与否，开炉才能见分晓。纪东风笑道：“开，你随便开。”有本事你就开个神丹之光出来！古泰达满脸戏谑的说道。纪东风闻言，来到丹炉前，直接打开了炉盖。轰！瞬息之间，一道橙色的光芒从丹炉中冲天起，照亮了小半个逍遥镇。而与之相对的，古泰达的脸色瞬间变得惨白无比。神神丹之光！古泰达看着面前冲天的光芒，双腿一软，直接倒在地上。孽徒，是跪下，不是坐下。嗯，神丹之光，快，快去查查是丹盟的哪位炼丹师。逍遥丹房内，孙兆海心有感悟，猛地冲到窗前，看着远处直冲霄汉的橙色光芒，双眸之中满是欣喜，连忙下令丹盟弟子去寻找炼丹之人。我负责的区域有此等天才出现，每施一桩，每施一桩啊！孙兆海激动的笑道。与此同时，大半个逍遥镇都被惊动，即便是林飞云等人也不例外。能够炼制出神品丹药的炼丹师，即便是八大宗门也需要礼让三分。雨水，你带着他们去看看是哪位炼丹师，好好结交一番。关兰，你留下来，我有话和你说。”林飞云说道。是。蓝雨水闻言，面露喜色。虽然八大宗门颜面受损，但是林飞云代替关云鹤，对他来说是一件好事。下一刻，蓝雨水带着八大宗门的弟子，朝着出现神丹之光的方向走去。而等到了长街之上，他发现逍遥镇大半修士早就行动起来，加快速度，一会都注意态度。若是前辈，则虚心问好；若是同辈，则礼貌结交；若是后辈，则多加提携。蓝雨水说道，隐约已经成了八大宗门的领头弟子。丁，完成隐藏任务，单道比试，奖励逍遥镇贡献度十点。奖励随机单方三个，奖励零食，奖励寒霜捣药杵，奖励唯一炼丹相关技能秘籍。丹道本源，凝血丹是宝品，丹灵护佑生一品，碧霄之类生一品，保底也是圣品。再加上我运气不错，出现神品也正常。西南民居之内，纪东风看了一眼丹炉里的丹药，只见最后一共成丹24颗，颗颗饱满圆润。丹药之上，红色和金色的光芒交织流淌，看上去很是诱人。清毒凝血丹，神品，由东风破炼制而成的神品丹药，和原来的丹药相比，滋养身体的效果提升十倍，即便对金丹修士亦有大用处。使用后可清除并免疫所有负面效果，每秒恢复300点生命，持续5分钟。金丹及金丹以下修士服用，额外获得生命永久提升500点效果。该效果对于每名修士只可生效五次。看着凝血丹的介绍，纪东风双眸一亮，正准备说话，下一刻却发现中年男女和古泰达全都满脸兴奋地围了上来。中年女子脸上的苍白消失不见，而古泰达看上去也和善了许多。纪东风见状，先是一愣，随后仔细一看，赫然发现中年男女头顶的名字慢慢发生了变化。男人唤名司徒刘峰，身上的粗布衣衫慢慢变作丹盟炼丹师的长衫，只是胸口并没有星级，只有一轮圆月印记。女人唤名葛巧，身上的衣衫同样化作炼丹师长衫，胸口是一轮残月印记。古泰达的名字倒是没有变化，但是身上的衣服也变成了炼丹师长衫，胸前刻着九道星辰。丁，司徒刘峰好感度提升五十点。丁，葛巧好感度提升六十点。丁，古泰达好感度提升六十点。哈哈哈哈，好单，好单啊！想不到今日在这里，不光看到玄妙大师早年间的炼丹炉，还看到一个天赋可能不亚于他老人家的天才炼丹师。司徒刘峰大笑道：“即便是玄妙大师，当年也不敢说能第一次就炼出神丹。这小子就算是运气好，也证明他在炼丹一道上的机缘远超常人。”古泰达笑道：“这少年性格和寻常炼丹师不同。”“不错。”葛巧说道。纪东风闻言眨了眨眼，只感觉大脑之中一片空白，根本不明白眼前这是怎么回事。根据上一世的记忆，这个隐藏任务需要学会炼丹技能才会触发。而且只能触发一次。上一世是湮灭工会的玩家意外触发了这个任务，只是他最后炼丹失败，只能眼睁睁看着古泰达用两颗丹药换了这对中年夫妇祖传的一个炼丹炉。最后得知竟是一个神品炼丹炉。楚雪晴得知此事，气得对这个玩家痛骂三天，最后更是直接将其踢出了工会。怎么剧情走向不对劲呢？纪东风暗自呢喃道：“哈哈
，看这位小友都有些懵了。我来说吧，我是丹盟副盟主司徒刘峰，也是药圣门的内门长老。这位是丹盟执事葛巧，同样是药圣门内门长老。他是丹盟九星炼丹师古泰达。我听说会有许多轮回修士来到逍遥镇，所以特意叫上这两位来此地设局挖掘炼丹人才。想不到刚开始就碰上你这么一个单道奇灵，实在是喜事一件。司徒刘峰笑道，看向纪东风的眼神满是喜爱。设局，纪东风纳闷的说道。不错，炼丹看上去只是炼制药材。但是想要成事，还要看星星品德、天赋、机缘等等。敢为人言不平，就是品德；敢知难而上，却又不是盲目冲动，就是星星。炼出丹药的品级，则是天赋、机缘等等。我们原本还准备了诸多剧本，这才是第一个就碰上你了。”古泰达笑道。听到这里，纪东风说道：“那您刚刚那嚣张跋扈的嘴脸，还有最后摔那一下，哈哈，想要看出一个人的品性，自然也要演得真一些。至于最后摔那一下，的确是被神丹之光吓到了，失态，失态。”古泰达笑道：“怪不得，我早该想到。”上一世一对中年夫妇怎么会拿出神品炼丹炉？还有刚刚古泰达的好感度竟然没有下降。纪东风暗自呢喃道：“前辈，那刚刚我如果炼制失败了会怎么样？若是炼制失败，如果你愿意执行赌约，那至少算是一个品性不错的后辈。我会直接让你离开，暗中会通知丹盟照顾你一二。要是你赖账，那会被直接踢出丹盟。若是你炼成了宝品丹药，我会通知丹盟注意培养你。若是炼成仙品，古泰达会亲自教导你，你将成为丹盟重点照顾的人。若是炼成圣品，格巧儿会亲自教导你。”你将成为丹盟十大潜力炼丹师之一，可以使用丹盟八成资源及药圣门内门五成资源。司徒刘峰说道。那我这种炼成神品的呢？纪东风双眸一亮，问道。司徒刘峰闻言苦笑一声，说道：“我们从来没想过有炼丹师能第一次炼制某种丹药就炼成神品，此等天资，恐怕我也没有资格教导。要不，泰达，你直接拜师吧，这也算是你们的约定。”古泰达闻言笑道：“拜师那是自然的，这可是一个宝贝，管他什么脸面不脸面，先把他绑在我身上再说。不过除此之外，副盟主只是……”你们是不是还忘了一样东西？葛巧闻言，先是一愣，随后说道：“你是说超新星炼丹师认证？没错，十大潜力炼丹师之首，超新星炼丹师能够享受丹盟所有资源，地位等同药圣门门主亲传弟子。”古泰达笑道：“你不会是想抬高自己师傅的身价，然后借机涨涨自己的地位吧？”葛巧笑道：“正有此意。”古泰达大笑道：“倒是一个方法，不过门主最开始设置这个超新星，只是想激励天下炼丹师，从来没想过真的找个人获得这个认证。此事我需要和门主禀告一番。”你们两位留在这里，继续考察其他炼丹师。我回药圣门一趟。”司徒刘峰说道。只是还没等司徒刘峰离开，门外便传来一阵吵闹声。不知道里面是哪位炼丹师，可否出来一见？你先去吧，我们现在还不方便露面。待到门主那边有了答复，我自然会来找你。这丹药我拿一枚，免得门主不相信。”司徒刘峰说道。三言两语过后，司徒刘峰三人直接消失在原地，而纪东风则收起丹炉和丹药，顺手吃了五枚清毒凝血丹，随后转身朝着门口走去。而在他收起丹炉和丹药的瞬间，那冲天的晨光才消失不见。打开大门。纪东风抬头一看，赫然发现门前围着一堆修士，有丹盟的成员，还有蓝雨水等八大宗门的弟子。你怎么在这里？蓝雨水看到纪东风，先是一愣，心中升起一丝不好的预感。我为什么不能在这里？这是你家。纪东风笑道。蓝雨水闻言，面色一沉，没有理会纪东风，直接冲进了民宅之中。看到里面空无一人，一颗心也跟着沉到了谷底。刚刚炼制出神品丹药的蓝雨水沉声说道：“正是在下，有何贵干？”听到这里，蓝雨水瞳孔一颤。而丹盟和八大宗门的弟子也是面色大变，林大壮除外。东风破兄弟，这是我的一些心意，将来在炼丹上，希望你多多帮忙。林大壮满脸笑容的走到季东风面前，将一袋子零食送了上去。好说好说。季东风见状，眼疾手快，直接收下零食，粗略看了一眼，数量少说也有三四万。林大壮，你在做什么？蓝雨水闻言，怒喝道：“不是你说的，要是后辈就多多提携。”林大壮纳闷的说道：“你，蠢货，所有人，跟我回去。”蓝雨水闻言。气得面色涨红，随后一咬牙，直接带着八大宗门的弟子转身离开。只是此刻，众人心中都罩上了一层阴影。他不会真的是个天才炼丹师吧？怕什么？他马上就要被发染墨令了，就算再天才也没用。可是药圣门好像不在意染墨令啊。都别说了，回去禀告林长老再说。蓝雨水低声喝道，眉头紧皱，身上的杀气微微散出，无论如何都无法收敛。另外一边，孙兆海派出来的丹盟弟子也不知道如何是好，只能暂时赶回逍遥丹房，打算先将事情告诉孙兆海，由他来定夺。丹盟和八大宗门的人一走，其余修士瞬间围了上来，恨不得直接将东风破暴走。足足用了三四分钟，季东风才从人群中跑出来，一路赶到天井酒家。坏了，成名人了，是不是该练练签名了？季东风撇了撇嘴，这才抽出时间看一眼任务奖励：天灵丹、气血回流丹、逍遥必读丹。这三种丹方都是基础丹药，价值不算太大，不过能够量产，也能卖不少零食。寒霜导药储圣品，对于炼丹师来说，除了丹炉，导药储同样不可或缺。以导药储激发药材全部药性，进而以丹炉炼制，丹药品质将提升三分。炼制丹药时可以进行导药操作，最后承担时有 30% 几率使丹药额外增加一种效果。若丹药原材料全部为寒性药材，则承担时丹药品质有 30% 几率提升一级。唯一炼丹相关技能秘籍
丹道本源，神品技能，天地大道皆有本源，丹道也不例外。学习后使用丹药时，丹药效果额外提升 10% 炼制丹药时，成丹效果额外提升 10% 丁，雷之霸道生效，丹道本源效果变为使用丹药时，丹药效果额外提升 100% 炼制丹药时，成丹效果额外提升 100% 学完技能。季东风一边哼着小曲，一边走进了天津酒家，用逍遥书院弟子身份买下了老酒鬼药的旧酒。所谓旧酒，是指酿造年份超过百年的酒水。买完酒水，季东风直接来到酒疯子面前：“是兄弟就来砍我！”季东风直接坐到酒疯子对面，满脸认真的说道。酒疯子闻言，先是一愣，随后冷冷的说道：“滚开！”季东风闻言，同样一愣。根据他的记忆，酒疯子根本不会说一个字，只会一刀劈死赶来对话的玩家。他也是整个逍遥镇唯一一个杀死轮回修士不用负责的 NPC。不对啊，你应该出刀劈死我啊，大叔！你别看我长得帅，就手下留情啊！季东风连忙说道。听到这里，九疯子眉头紧皱，说道：“快点滚开！你对逍遥镇有功，我不杀你。”季东风闻言，面色一变：“是逍遥镇贡献度太高了，还是因为我完成了幼童失踪的调查任务？这不行啊！死不掉不就麻烦了吗？”大叔，砍死我！我一心求死！你不用手下留情。大叔，别这么冷漠啊！来来来，随便砍！大叔，大叔，你别逼我弹你脑瓜崩啊！一时间，季东风绕着九疯子来回转圈。酒楼里的其他人见状，全都啧啧称奇。九疯子不出手是歧视，轮回修士一心求死更是歧视。不愧是东风破，果然是奇人。足足墨迹了三四分钟，直到季东风把九疯子的酒水抢过来，九疯子才实在忍不住拔出了长刀。你这人，真是烦死了！长刀出鞘的一瞬间，一抹刀光瞬间笼罩了季东风，刀光消散，季东风也化作白光消失。除此之外，刀光没有破坏一桌一碗。丁，无限复活生效，今日第四次死亡，死亡原因违背莫良辰刀气斩杀，发布奖励。防御力永久提升600点，根骨永久提升150点，修为提升点，刀法类技能对你造成的伤害永久降低 3,000 点。天醉酒一坛，良辰景图一张。复活点内，听着系统的提示声，季东风嘿嘿一笑，继续朝酒楼赶去。天醉酒，仙品，上等之酒，天地闻一丝味道，也要醉上三分。进入战斗状态后可使用，使用后身体进入沉醉状态，所有身法类技能效果提升10倍，所有攻击附带醉酒效果可以时被攻击目标进入醉酒状态，无法使用身法技能，攻击有 20% 几率失准。沉醉状态可持续十分钟，醉酒状态持续一分钟。请注意，醉酒状态对修为超过一个大境界的目标无效，该酒还可以用三次。良辰景图圣品莫良辰酒醉之下绘制的山水画，其中蕴藏着他对修仙一道的理解。不过此画太过玄妙，寻常人难以参悟。进入修炼状态后，每分钟可使用一次，有百分之十几率使用成功。成功后可获得随机修炼增益效果，仅现金丹断骨境九层以下修士使用。原来酒疯子叫莫良辰，季东风双眸一亮。将良辰景图和之前得到的缥缈山水图放到了一起。下一刻，季东风来到天井酒家，正准备尽快死上十次，随后却发现莫良辰没了踪影。看到这里，季东风双眸圆睁，上一世直到最后，莫良辰都没有挪过一步。论坛上甚至有玩家仔细分析过他如何解决吃喝拉撒，洋洋洒洒上万字，最后得出一个结论：九疯子是 NPC， 一切皆有可能。东风破，你又来了，你实在是了不得，九疯子都被你逼走了。酒楼里有修士笑道。季东风闻言，面色一变，走了。走不了，不杀我十次还想走？他往哪个方向去了？有修士指明方向后，季东风一溜烟的追了上去。看着季东风的背影，众人啧啧称奇。这群异世界的轮回修士不是都很怕死吗？可能东风颇有某种特殊癖好吧。我听闻世间有一种奇人，唤命受虐狂魔。细说细说。逍遥丹房后院，孙兆海满脸笑容的躺在床上，他并没有受什么伤，纯粹是觉得之前发生的事情太过丢人，不怎么愿意露面。等到找到那炼制出神品丹药的炼丹师，我向丹盟一汇报。丹盟定然会发下奖励，到时候有了这些嘉奖，谁也不敢再小瞧我。穆林峰，我受的屈辱，迟早要还给你。孙兆海呢喃道，双眸之中逐渐涌上一丝寒意。孙长老，炼出神品丹药的人找到了。下一刻，门外传来呼喊声。孙兆海双眸一亮，是哪位炼丹师？是是，有话就说，不要吞吞吐吐。是东风破。听到这里，孙兆海先是一愣，随后面色大变，身形不稳，直接从床榻上栽倒。砰！不可能，绝对不可能。是。是真的，混蛋！给我把丹盟的几个负责人都叫过来，立刻，马上！是。与此同时，季东风走在长街之上，满脸幽怨，还是没跟上，窜的怎么比我还快？实在不行，让木哥帮忙联系联系。季东风呢喃道，随后再次来到诗画阁。云彩凤看到季东风，先是一愣，随后脸色瞬间变得阴沉无比，并没有主动上前迎接，只是低头算账。季东风也没有在意，他直接来到存放诗词的地方，正好看到贺言坐在角落里，满脸陶醉的看着一本诗集。季东风扫了一眼。发现诗集的名字是《贺言诗集》，季东风见状撇了撇嘴，没有上前打扰，而是开始寻找不成诗的诗。和画作一样，纪元的诗词同样有许多妙用，例如大声诵读提升灵气吸收转化效率，心中默念清除异常状态等。翻找了一阵，季东风找出一本
。王修士诗词精选，第一页就是一首名叫《修士之巅》的诗。世间修士都应向我，攀登修士之巅万年。何人攀登修士之巅？修士之榜样王木念。季东风看着这首诗，嘴角抽搐了两下，就是他了。不成诗的诗，老酒鬼下一个任务应该是要找不成词的词。不过词不在这里，上一世那个鬼才，直到最后也没有找到不成词的词，怕是要费点时间。季东风呢喃道。随后正准备离开，贺岩的声音突然响了起来：“小子，王木念的诗你也感兴趣？”贺岩笑道。季东风闻言说道：“是镇上有一个老酒鬼想看，院长你也知道王木念？其实我知道，整个逍遥镇都知道他。当年的诗词书画四笑话，在逍遥镇还是很有名的。只是可惜，他们四个最后全都倒在了仙魔之战，要不然这逍遥镇还要再热闹一些。”贺岩满脸惋惜的说道。季东风闻言心中一动，上一世那名玩家只是简单说了任务，并没有细说背后的故事。罢了罢了，这些事情我也不愿意提起。你若是想看这王木念，我建议你也去找找吴友仁的词，放在一起看才算是有意思。贺言笑道：“吴友仁，院长，您可知道吴友仁的词在哪里？”季东风连忙问道：“天井酒家有个酒疯子，在他那里，你可以去问问，不过要小心，他脾气有些暴躁。你要是见了他，别说别的，就说想借吴友仁之词一管。”贺言笑道。季东风闻言，先是一愣，苦笑道：“那位前辈被我逼得离开酒楼了。”“嗯，还有人能逼他离开？你做了什么？也没什么。”就是逼着他砍我几刀，贺言，院长，您知道去哪里可以找到酒疯子吗？这，你可以出逍遥镇，然后往北走，有一座孤山，孤山山顶有四座坟，他说不定在那里。贺言说道。多谢院长。三言两语过后，季东风迎着云彩凤的冷脸买下王木念的诗集，走出诗画阁。季东风正准备先去交任务，随后头顶便响起了木林风的声音。逍遥镇又同失踪一案，如今元凶已定。听到木林风的声音，逍遥镇所有百姓和修士都抬起头来。只见此刻，在星月之下，三道被灵气封印的人影慢慢浮到了半空中，正是关云鹤、楚霄云和赵无为三人。此刻，关云鹤、楚霄云面色惨白，满脸绝望，嘴巴不停地动着，只是没人能够听清他们说的什么。而旁边的赵无为则松了口气，恨不得立刻死一次。这一刻，逍遥镇所有人都停下了脚步，所有声音都消失不见。一片寂静之下，只有寒风呼啸，伴随木林风冰冷的声音响彻长夜。我身为逍遥镇镇长，罪责难免。待到天机塔开启后，我会进入无边崖受寒风之刑。关云鹤、楚霄云。身为八大宗门修士，与邪修赵无为勾结，坑害我逍遥镇百姓，三人当诛。伴随着木林风的声音，一道覆盖整个逍遥镇的血红阵法慢慢浮现在空中，中心正对着关云鹤三人。逍遥镇护城大阵，看到逍遥镇护城大阵的一瞬间，关云鹤、楚霄云脸上的绝望更加浓郁。他们心中清楚，这个大阵即便是化神境来了，都有一战之力。一旦开启，就意味着木林风根本没有给自己留半点余地。逍遥镇护城大阵护的是逍遥镇百姓，这一次自然也应该由他来进行最后的惩处。嗡、哦，木林风的话音刚刚落下。一道漆黑的令牌猛地飞到了半空中，这令牌在月光和大阵的照耀下闪烁着阴冷的光芒。染墨令，玄天宗的染墨令，竟然这时候把染墨令拿出来！玄天宗是什么意思？这是要给东风破的染墨令吧？一时间，众人惊呼不断，而林飞云的声音也很快响了起来。各位不要误会，这只是一个巧合。玄天宗宗主下令在这个时候向东风破发染墨令，不想和镇长的时间撞到了一起。宗门之命，我不敢违抗，还请各位不要误会。听着林飞云的笑声，季东风冷笑一声。直接施展天地任我行，跳到了天井酒家的房顶。来吧，我等的都有点不耐烦了。季东风大笑道。话音落下，穆林风和林飞云声音同时响了起来。护城大阵，周，染墨令，去！在逍遥镇所有百姓和修士的注视下，护城大阵降下三道血红雷霆，直接劈在了关云鹤、楚霄云和赵无为身上。而与此同时，季东风也主动跳起，天地任我行连续施展，飞到半空，主动和染墨令撞到了一起。今日我染墨，他日你染血，一声怒喝响彻天地。圆月之下，血红雷霆将关云鹤三人劈得尸骨无存，而季东风也和染墨令融为一体。护城大阵慢慢消失，季东风的身影也从半空慢慢落下。阵中老酒鬼慢慢睁开了眼，山上九疯子慢慢抬起了头。丁，请注意，你被染墨令影响，在染墨令解除前，你无法加入八大宗门。听着系统的提示声，季东风冷笑一声，并没有太过在意。染墨令并不会让他的属性发生变化，对他来说，只是玄天宗恶心人的一种手段。回到地面，季东风在众人的注视下，自顾自朝着老酒鬼所在的住处赶去。只是下一刻，系统的提示便再次响了起来。纪元华夏通告：玄天宗下达染墨令，登仙大会将于24小时后提前开启，请所有玩家做好准备。听到系统提示，华夏论坛瞬间炸锅。染墨令，那是什么玩意儿？听上去牛逼哄哄的样子。兄弟，没事多看看官网的介绍吧。染墨令是玄天宗的一种惩罚手段，被下达了染墨令的修士会被看作有污点，会被八大宗门拒之门外。肯定是东风破被下了染墨令吧？肯定是他。原本以为只是口头的惩戒，想不到直接下了染墨令。据官网介绍，染墨令在纪元中几百年都不一定能出现一次，一旦出现，那就意味着玄天宗要不留任何余地的进行打压。东风破完了，很快一个名为百分百确认，东风破身中染墨令修炼之路已断
，这帖子被顶到了置顶的位置。我是已经进入逍遥镇的修士，高傲的心。我亲耳听到玄天宗的长老向东风破发了染墨令，东风破已经彻底和八大宗门撕破脸，他完了。高傲的心，是你？你还好意思出来？你坑我的一千灵石什么时候还？这不笑面臭虫吗？你竟然还敢出来！靠着坑蒙拐骗背后捅刀修为才升得这么快，你竟然还敢出来炫耀自己已经进逍遥镇了？等等，就是说他真的在逍遥镇？那就是说，东风破真的中了染墨令。不过，为什么是听到不是看到？逍遥镇牢狱之中，高傲的心满脸冷笑的看着论坛，月光照在他的脸上，表情显得无比狰狞。东风破，这将是你走下坡路的第一步。你对我做的事情，很快我就能十倍奉还。高傲的心冷冷的说道。路过的林方平恰巧听到这句话，脚步一顿，双眸之中闪过一抹寒芒。高傲的心，关押时间延长十二小时。林方平冷冷的说道。高傲的心闻言，先是一愣，随后怒喝道：“凭什么？辱骂对逍遥镇有恩之人，也算是一种罪。”林方平说道：“笑话，对逍遥镇有恩，他都被下了染墨令了，你们还这么看重他？”林方平闻言，冷冷的说道：“八大宗门的染墨令管不了逍遥镇。”你。与此同时，纪东风来到老酒鬼的住处，还没等进去，就收到了了无声去。林克、古怪精灵、漠然、大掌柜等人发来的消息。这个令不影响我刺杀你吧，老大？我这就给你想办法解除这个东西。老大，加油！老大，厉害啊！这个染墨令怎么得？我也想整一个玩玩。老大。你要不再杀两个八大宗门的人，这样你的装备估计能卖得更好。纪东风闻言，轻笑一声，回应一句，让他们不用担心。随后便走进院子，将九鹤师交给了老酒鬼。丁，完成隐藏任务老酒鬼的心路历程。三，奖励老酒鬼好感度二十点，奖励老酒鬼的修为值点，奖励酒鬼诗集一本。酒鬼诗集返品，记录了一名酒鬼喝醉后创作的诗词，满篇胡言乱语，不知道能够用在什么地方。小子，染墨令滋味如何？老酒鬼打开旧酒，问道：“看上去醉意消除了三分。”纪东风闻言，心中一动。笑道：“没感觉，玄天宗也不过如此。哈哈哈哈，好一个不过如此！我喜欢你刚刚说的一句话：今日我染墨，他日你染血，有点意思。来来来，再教你一招。”丁，老酒鬼的修为指点升级为老酒鬼的亲传之力。听到这里，纪东风双眸一亮，连忙上前一步。下一刻，老酒鬼伸出手，在纪东风脑门上点了两下，纪东风只感觉有一股热流钻进了体内。丁，掌握特殊技能阴阳判。阴阳判，无名修士研究的特殊技能，判阴阳，通生死，有莫大威力。亦有无穷后果。学习后可使用阳判以及阴判。阳判为借助制阳之物为自己增加一个随机永久增益效果；阴判为借助制阴之物为指定目标增加一个随机永久减益效果。该技能为特殊技能。阴判、阳判使用后都需冷却48小时，每使用一次阴判，则自身死亡惩罚永久提升 20% 丁，雷之霸道生效，阴阳判死亡惩罚变为提升 24% 听到这里，纪东风先是一愣，随后深深的看了老酒鬼一眼。老前辈，这技能妙啊！纪东风嘿嘿一笑，说道。老酒鬼闻言，自顾自地喝着酒，边喝边看王木念的诗。哼，这两句写得好，世间大道千千万，条条都是自己选，心意已决要快活，闲人都要滚一边。好诗，好诗，哈哈哈。前辈，还需要晚辈帮忙带什么吗？有有有，还要香酒和不成词的词。丁，接取隐藏任务老酒鬼的心路历程四。老酒鬼的心路历程四，酒香飘万里，词臭亦可传万年。找到香酒和不成词的词，奖励老酒鬼好感度二十点，奖励老酒鬼的修为值点，奖励酒鬼词集一本。晚辈这就去找，纪东风连忙说道，随后走出院子，准备去寻找九疯子。老大，快看论坛，湮灭工会又作死了。刚刚走出大门，大掌柜就发来了消息。纪东风闻言，打开论坛一看，赫然发现最上面是楚雪晴发布的帖子：湮灭工会追杀令。我是湮灭工会会长楚雪晴，我在此宣布，将会展开对东风破的正式追杀，直到东风破永久退出纪元。所有和东风破走的、进的玩家，享受同等待遇。帮助湮灭工会追杀东风破的玩家，湮灭工会将会给予奖励。帖子下面全都是湮灭工会水军的支持欢呼声。看到这里，纪东风冷笑一声，看样子是染墨令给了你底气啊，楚雪晴，就先拿你试试这个阴判，这个东西应该属于至阴之物吧。下一刻，纪东风拿出曾经和琉璃盏一起获得的白骨之土阴判，目标湮灭初雪。纪东风直接施展技能，而白骨之土瞬间消失不见。叮，阴判生效，你的死亡惩罚提升 24% 之二阴判进入48小时冷却状态，目标湮灭初雪获得永久减益效果，爆率永久降低 10%。与此同时，清风村内楚雪晴正在原地修炼。此刻，她满脸笑容。纪东风，咱们的游戏刚刚开始。楚雪晴冷笑道：“丁，请注意，玩家东风破向你施加永久减益效果，你的爆率永久下降 10%。听到这里，楚雪晴先是一愣，随后面色大变：“怎么可能？混蛋，他是怎么做到的？该死，我要宰了他！”楚雪晴怒喝一声，瞬间吸引了周围玩家的注意。而论坛中，纪东风也发布了帖子：“湮灭工会，我的猎杀游戏开始了。”来到逍遥镇镇口，纪东风正准备一路向北，随后便看到王宝平和李又安顺嘴打了一声招呼：“大哥
：“二哥，大哥，我是二弟，我是三弟，那我是大弟。”王宝平闻言，连忙说道：“就冲你活捉赵武威这一点，我们两个没脸做你大哥二哥，能当你小弟已经是荣幸了，千万别推辞。这可我中了染墨令，哈哈！世间修士千千万，又有几个有资格被玄天宗下达染墨令？这正说明大哥你厉害。”王宝平笑道：“没错，而且染墨令管得了八大宗门，管不了逍遥镇。就算是仙人来了，你还是我们大哥。”三言两语过后。吉东风一路向北，逍遥镇北边同样是一片平原，但是西北方向有一处被岩浆火焰覆盖的区域。传闻是仙人和魔神在此地厮杀时引来永劫之火，仙人魔神离去后，火焰永世不灭，才变成了这个样子。后人将其称作永劫炼狱。上一世并没有太多玩家接近这里，原因便是永劫炼狱中没有任何野怪，附近只有一个提醒修士不要靠近的 NPC， 而且奇热无比，稍微靠近生命值就会疯狂下降。曾经有一名玩家吃下数十颗提升火抗性的丹药，冒险深入探索，最后却无功而返。死亡后掉落的装备也直接被融掉，捡都捡不回来。自那以后，再也无人来此地。先去把万法断体仙级第二层领悟了，然后再去找九疯子。吉东风看了一眼时间，直奔永劫炼狱而去。越往西北方向前行，吉东风感觉身体越燥热，而路上的凡人和修士也越来越少。穿行三四分钟过后，吉东风已经能看到一处火红的土地，除了一名坐在地上打坐修炼的年轻修士外，再也看不到其他人的影子。这名叫逍遥的百脉境修士看到吉东风的身影，慢慢站起身来。这位道友，此地很危险，不要轻易靠近，里面并没有任何机缘。逍遥提醒道：“吉东风闻言，嘿嘿一笑，说道：‘多谢提醒。’逍遥闻言，点了点头，正准备继续修炼，下一刻却赫然发现吉东风非但没有停下脚步，反而来了一个冲锋，嘴里还念念有词：‘我可以，我可以，不就是岩浆吗？疼，也就只疼一会。’逍遥见状，先是一愣，随后面色大变：‘你道友，你要做什么？’下一刻，在逍遥震惊的目光中，吉东风猛地一踏步，高高跃起，跳到岩浆上空，转体两周半阶自由落体，砰！”在跳进岩浆的一瞬间，吉东风的血条瞬间清空，身影直接消失不见，只剩下逍遥一个人站在旁边，满脸愕然。叮，无限复活生效。今日第五次死亡，死亡原因为掉入岩浆，火抗性永久提升二十点，火焰伤害永久下降三百点。叮，万法断体先级领悟进度提升至百分之三十。嘶，火抗性能够减少火焰伤害的痛觉，但是还是好疼啊。逍遥镇，吉东风龇牙咧嘴的走出了复活点，现在想到那种身体瞬间被融掉的感觉，他依旧头皮发麻。再来三次。好在运气不错，触发了一次无限复活。做了一番思想工作后，吉东风再次朝着永劫炼狱杀了过去。来到永劫炼狱附近，逍遥满脸疑惑地坐在原地，一边修炼一边思考刚刚发生的事情。只是还没等他思考清楚，吉东风就再次杀了过来。逍遥见状，面色一变，眼睁睁地看着吉东风再一次做出了冲刺的动作。道道友，冷静啊！逍遥惊呼道：“区区岩浆，我来了！”吉东风呼喊一声，随后一咬牙，一步跳起，高度甚至比上一次还要高一些。空中暴吸躯体，三周半阶自由落体，掉入岩浆之后，没有一点火花。砰！看着再次化作白光消失的吉东风，逍遥直接原地石化，迟迟说不出话来。叮，万法断体仙级领悟进度提升至 60% 之大爷的，还有两次。来，永劫炼狱旁边，逍遥抬头看着星空，到底是为什么呢？嗯，还来。逍遥看着朝这边疯狂窜进的吉东风，只感觉大脑之中一片空白。道友，你到底是哪里想不开？有烦心事一定要说出来啊！逍遥呼喊道。下一刻，在逍遥的注视下，季东风空中向前翻腾两周半，躯体皆平躺入江。砰！再一再二再三，不能再四吧？逍遥呢喃道。叮，万法断体仙级领悟进度提升至 90% 还有一次，永劫炼狱处，逍遥满脸麻木的看着季东风第四次从远处冲过来。这一次，逍遥没有说什么，只是看着季东风高高跳起，向前翻腾三周半，暴吸接直踢，流畅的没入岩浆当中。砰！好，好动作。良久过后，逍遥实在不知道应该说什么。只能拍手赞叹一声。叮，万法断体仙级第二层领悟度达到 100% 火抗永久提升 1,000 点，生命永久提升 1,000 点，防御力永久提升200点。万法断体仙级解锁附带效果，跟古美提升一点，生命额外提升10点，防御额外提升一点。复活点内，听着系统的提示声，吉东风长出了一口气，看向了万法断体仙级。万法断体仙级，一星神品为一，总层级九层，当前层级两层，修炼至三层效果，雷抗永久提升 1,000 点，生命永久提升 3,000 点。防御力永久提升500点，根骨永久提升100点，功法附带效果一，功法所有提升效果为永久提升，即便更换功法也会保留以提升属性。二，力量每增加两点，则根骨自动增加一点，不消耗自由属性点。三，根骨每提升一点，生命额外提升10点，防御额外提升一点。四，层数提升后将解锁其他附带效果。功法装备要求炼体境界，功法当前领悟进度两层 0% 该功法每层领悟方式不同，当前层数领悟方法为受到点雷属性伤害。每两千点雷属性伤害可提升百分之一领悟进度，雷属性伤害这个有点麻烦，除非吉东风嘿嘿一笑，计上心来。下一刻，吉东风再次离开逍遥镇。
，而这一次他直奔正北方向的孤山赶去。与此同时，清风森林内，湮灭昊天带领湮灭四海两大公会的成员击杀了从头到尾狂暴的金狼王。走，去木屋看看，要是没有隐藏任务，我就直接进逍遥镇了。湮灭昊天收起战利品，冷冷地说道。话音落下，湮灭昊天带领众人继续深入，来到一处小木屋前，你去敲门试试。湮灭昊天看向一名四海公会的玩家，这名玩家见状，虽然心中不满，但还是走上前去，轻轻敲门，只是里面迟迟没有回应。没人，闯进去看看。湮灭昊天说道。砰！下一刻，四海公会的玩家直接一脚踹开木门，只是还没等他反应过来，一道道凌厉的刀气便直接从木屋之中冲了出来，瞬间淹没了湮灭昊天等人。你，又不是我踹的门！伴随着一声惊呼，湮灭和四海公会的玩家全都在刀气下化作白光消失，各种装备掉落一地。逍遥镇以北。有一座形似人首的孤山，唤名断头山，因名字不吉利，多安放一些邪修恶棍或是暴毙之人。时间长了，整座山都被一阵阴气笼罩，吸引了一批通灵魔狐聚集。这群通灵魔狐有运灵两层的修为，擅长迷惑之道。几东风来到山脚下，还没完全走进去，便有四只通灵魔狐跑了过来。这群魔狐走起路来一步三摇，身后隐约跟着一个婀娜多姿的女子身影，看不清样貌。几东风见状，冷笑一声：“这就是通灵魔狐的诡异之处，身后常跟一幻象女子。修士越是想看清楚女子的样貌，越会陷进去，稍有不慎就会掉入通灵魔狐的迷魂阵。”而更令人头疼的是，通灵魔狐口吐人言，声音娇羞，听之令人骨头酸软。官人不想看看奴家的样子吗？看你百分号美元。官人，奴家可是等了你很久呢。那就继续等着。官人，收起你们的夹子印。几东风冷笑一声，有护神灵鸽腿甲在，这些通灵魔狐的灵魂攻击收效甚微。几东风根本没有理会他们的迷惑之术，直接施展天地，任我行冲到面前，一拳一个。虽然通灵魔狐有运灵两层的修为，但是强在灵魂攻击，自身的防御力甚至只比黑狼妖稍强一些。这也是上一世玩家最喜欢的刷怪目标，一拳一个解决四只魔狐。几东风顺手捡起一件掉落的装备，确认品质只是反品后，直接丢给了大掌柜。下一刻，几东风正准备进山，一道阴风猛地在他身边吹起。什么人？几东风怒喝一声，猛地转过头一看，赫然发现一名手持双刀的蒙面女子突然出现在身后。此人浑身魔气涌动，双眸之中满是血丝，虽然能看到血条，但是看不清名字。是魔道筑基五层，可能是化血宗的人。清风提醒道。几东风闻言，双眸一亮，嘿嘿笑道。化血宗，你咋才来？你知道我等了你多长时间吗？蒙面女子闻言，先是一愣，随后眉头紧皱，说道：“你这是在看不起我们化血宗？没有，我对你们化血宗还是比较认可的。我只是希望你们追杀的效率能再高一些，有点追杀的样子。”你，蒙面女子闻言，怒喝一声，身上的魔气汹涌澎湃，女子身上的气势也跟着节节攀升。既然你执意找死，那我今天就让你看看什么是魔道前三的宗门，什么是曾经令人闻风丧胆的化血魔修。蒙面女子怒吼道：“砰！”只是蒙面女子一句话刚刚喊完，一道血红色的刀气从天而降，直接落到了蒙面女子身上，瞬间将其斩成两截。一刀，血条归零，四道光团从蒙面女子身上爆了出来。到山顶来，九疯子的声音在几东风耳边响起。几东风见状，猛地回过神来：“你难道好一个化血魔修，在下领教了？只是可惜了，我还想问问下次追杀大概啥时候来呢？”下一刻，几东风收起掉落的四个东西，直接朝着断头山山顶赶去。化血魔功、化血宗的功法是魔修需要的东西。我用不上，还有一件宝品的筑基修士法剑，丢给大掌柜。剩下两个东西倒是不错。被动技能秘籍，万伤爆发，仙品技能，天下修士，有号杀戮者，最喜爆发二字。学习后，普通攻击附带的所有其他伤害效果，包括属性伤害、流血伤害等，最终伤害数值提升 10% 丁，雷之霸道生效，万伤爆发效果变为所有附带伤害的最终伤害数值提升 100% 化血魔丹，仙品，化血宗炼制的独门丹药，拥有短时间反败为胜的神奇功效。使用后可使自身生命值不会低于 1,000 点。持续一分钟，持续时间结束后，全属性永久下降三点。下一刻，几东风将化血魔丹扔到了储物戒指中，他打算看看化血魔丹升级后是否会有什么新变化。一路攀登，不知道是不是因为刚刚九疯子那一道刀气的原因，几东风并没有碰到太多通灵魔狐，仅仅用了十多分钟便窜到了断头山山顶，沿途全是乱葬孤坟，看上去阴气森森。来到山顶，几东风抬头一看，赫然发现九疯子正坐在五座坟墓前，其中四座墓碑上都刻着字，唯独最后一座墓碑是一片空白。前辈。几东风轻声说道：“九疯子闻言，自顾自的喝着酒，没有回应。而几东风则迈步上前，看向了四座墓碑上的字：‘狮王王墓念之墓，慈皇无有人之墓，叔弟秋天石之墓，化仙王守德之墓。’看到这里，几东风心中一动，这四个人就是老酒鬼四个隐藏任务中的主角。上一世纪，东风隐约听说过逍遥镇曾经有过诗词书画四傻，却不知道这背后到底有什么故事。你为何执意要找我？”九疯子突然开口问道：“一是想领教您的刀气，二是想借无有人诗词一关。”几东风说道。九疯子闻言，抬头看了几东风一眼，说道：“你也知道无有人，逍遥镇百姓怕是都没有几个人记得他们了。是镇上一个老酒鬼委托我寻找。不过我对这诗词书画四位前辈很感兴趣，不知道前辈能否介绍一番？”几东风问道
，随后直接坐到了九疯子身边。九疯子见状，随手拿起一杯酒递了过去，想听就喝。几东风见状，低头看了一眼，暖身酒，凡品，原本是寻常的暖身之酒，不过被莫良辰稍加改造，喝下后能够永久提升一点随机抗性，无上限。看到这里，几东风双眸一亮，直接一饮而尽。丁，火抗性提升一点，今天咱们就喝他个不醉不归。几东风笑道。逍遥镇曾经有六个从小一起长大的修士，分别喜好诗词书画刀酒，六人皆有修仙天赋，其中好刀和好酒者天赋最高，修为也长得最快。剩下四人不喜修炼，一心痴迷诗词书画。不过六人一起长大，一路扶持，关系甚好。就在莫良辰向几东风讲述过往之事的同时，一道人影猛地出现在逍遥镇外面的大道上，湮灭昊天。看着不远处的逍遥镇，湮灭昊天双拳紧握，面色阴沉无比。东风破，希望你下坡路别走得太快，在我拜入玄天宗之前，一定要亲手祭拜你一次。话音落下。湮灭昊天直接来到逍遥镇镇口，哪里来的修士？有通行令吗？王宝平问道。湮灭昊天闻言，心中一动。玄天宗的前辈曾经提点过我，逍遥镇守城的两个修士贪财，可以稍微打点一二，可能会有意想不到的好处。湮灭昊天暗自呢喃道。下一刻，湮灭昊天挤出一丝笑容，随后从怀中掏出四百灵石。两位前辈守城不易，还请收下。湮灭昊天笑道。王宝平见状，面色一沉，怒喝道：“大胆修士，还敢贿赂我们？正好拿你交这个月的任务。”嗨嗨，我是说，此等行为不可饶恕！湮灭昊天闻言，先是一愣，还没反应过来，王宝平、李佑安二人便将其绑了起来。等会，这这不对吧？剧情不应该是这个样子。六人一起长大，一路扶持，关系甚好。后来，洗刀和洗酒之人进入八大宗门，剩下四人则留在了逍遥镇，将修为放在旁边，一心钻研诗词书画。当时逍遥镇称他们是修仙四傻，也有人称他们是四大闲人。直到仙魔战争爆发，魔道大举进攻修仙界，逍遥镇也是他们进攻的重点。八大宗门当时做出的决定是放弃逍遥镇，甚至有些宗门下令禁止弟子前来逍遥镇。在他们看来，逍遥镇就是一个牵制魔道进攻的地方。至于逍遥镇百姓和修士的死活，和整个仙魔大战的胜负比起来，根本不算什么。洗刀之人放弃宗门弟子身份，一心往逍遥镇赶；洗酒之人犹豫是否要违抗宗门命令，最后选择留在宗门，听从宗门安排。逍遥镇被魔道围攻，大半修士直接逃离，只有上一任镇长带领逍遥镇护卫，还有部分修士死守。那修仙四傻也在其中，他们平日里最闲，但是当时却是冲在最前面的人。据说。当时他们在大战开始前吟诗作词、写书润画，以此鼓舞众人的士气。等到战争真正开始时，四人冲在最前方，高喊要让魔道见识一下文人风骨。他们虽然修为不精，但却硬是厮杀到最后。四人共同和一个魔道元婴同归于尽。等到洗刀之人赶到逍遥镇的时候，这里已经变成了一片废墟。他在废墟中找出四傻的尸体，遵从他们年轻实力下的意愿，死后葬在断头山，继续俯瞰逍遥镇。仙魔战争结束，逍遥镇重建，洗刀之人成了九疯子，整日责备自己没有及时赶回来。洗酒之人听到这个消息，也退了宗门，赶了回来。他和洗刀之人见面无话，两个曾经的挚友，如今唯一的共同点就是整日饮酒。几东风闻言，沉声说道：“洗刀之人就是您，洗酒之人就是那个老酒鬼前辈。”莫良辰没有回应，只是看向了旁边的空白墓碑。这是我为自己准备的坟，能够有资格葬在这里，将会是我这辈子最大的期盼。那老酒鬼前辈来过这里吗？来过，只是他没有多说什么，可能是觉得自己没有资格葬在这里。我之所以不对你出刀，是因为你是对逍遥镇有贡献的人，比我强得多。几东风闻言，连忙说道：“前辈，别客气。”正所谓入见帅哥，该出刀时就出刀。听到这里，莫良辰难得的笑了笑。你中了染魔令，需要我帮你砍林飞云一刀吗？几东风闻言，先是一愣，随后问道：“您认识林飞云？”“认识，我曾经的宗门就是玄天宗，不过那都是过去的事情。如今我对玄天宗恨意更多。”莫良辰说道：“不需要前辈帮我，终有一日我会亲手解决和玄天宗的恩怨。”“好，这是你要的无有人赐级。另外，我再送你一个东西。”莫良辰一边说着，一边拿出了一本古书和一颗丹药。无有人词集，凡品无有人创作的词集，里面有风言风语，也有一些天地之理，可在茶余饭后一观。刀神丹，尊品，玄天宗收藏的顶级丹药，天下只有三枚，因材料生长需万年光阴，万年内不可再炼制。此丹能够助修士神念破万法，气势如神刀，使用后所有攻击变为真实伤害，无视防御。已有无视防御的装备或技能，其无视防御属性将转变为伤害提升效果。看着丹药的介绍，几东风直接愣在了原地。卧槽，这是什么？上一世被九疯子砍十次，最后也只不过给一个提升生命值的圣品丹药。几东风暗自呢喃一声，心中掀起了惊涛骇浪。这是我当年临走前趁乱从玄天宗偷借来的，只是现在不打算还了。我借了两颗，自己吃了一颗，剩下这一颗原本是打算给那老酒鬼的。不过现在看来，你也和我有缘。若是你将来要和那玄天宗斗一斗，这丹药能帮上你。”莫良辰说道。几东风闻言，看了莫良辰一眼，说道：“前辈，要不您再把您这偷嗨嗨不告而借的本领教教我？”“好了，你可以走了。”莫良辰自顾自地说道。“嘿嘿。”不急不急，咱们再多喝几杯。几东风嘿嘿一笑，随后便开始疯狂喝酒。纪元是一个极其真实的世界，真实到喝酒的感觉也和现实一致。半个小时后，五魁首啊，六六六啊，前
你说了，我自罚三杯。前辈，这酒好啊，女人也好，我更好。咱俩今天拜把子怎么样？老前辈啊，你不知道啊，我心里苦啊，长得帅的烦恼，从小到大一直跟着我啊。断头山山顶，莫良辰满脸幽怨的看着几东风，自顾自的喝了一杯又一杯，身上的醉意越发浓郁，行为也变得疯疯癫癫。这怎么比我还像酒疯子？不行，这么下去，我的酒都要被喝完了。小子，你不是想领教刀器吗？这就成全你。莫良辰眼看着自己的酒水越来越少。面色一变，直接抽出长刀，砰！下一刻，一道刀气闪烁，几东风直接化作白光，消失在了原地。叮，无限复活生效。今日第九次死亡，死亡原因违背莫良辰刀气斩杀，发布奖励，防御力永久提升五十点，金抗性提升二十点。听着系统的提示声，几东风浑身一颤，猛地清醒过来。大爷的，这个暖身酒的劲儿怎么这么大？我刚刚是不是和莫良辰拜把子了？几东风摸着有些发晕的脑袋，呢喃道：“喝了二十一杯，金抗性提升了十二点，火抗性提升了五点，木抗性提升了三点。”水抗性提升了一点，还算是有点收获。最重要的是，这颗丹药赚大了。几东风呢喃一声，清点了一下收获，随后直接吃下了刀神丹。叮，使用成功，被动技能毛之力效果变为：攻击命中敌人目标时，无视目标200点抗性，同时本次造成的伤害提升200点。叮，灵根之铠紫金雷霆，无视防御效果变为：紫金雷霆伤害翻倍。叮，血魔破甲全套效果变为：攻击首次命中敌人时，敌人获得脆弱状态，受到伤害提升 50% 与此同时，镇长府邸旁边的修士关押处。湮灭昊天面色阴沉的坐在一间牢房中，正对面的牢房则是高傲的心。湮灭昊天，你怎么也进来了？看样子我们两个还挺有缘分。高傲的心笑道。湮灭昊天闻言，冷冷的说道：“不要往自己脸上贴金，我来这里只是因为意外，而且很快就可以出去。”高傲的心闻言，撇了撇嘴，正准备说话，耳边便传来了一阵脚步声。探出头一看，赫然发现是林方平带着蓝雨水走了进来。就是你用万长老的传音之法联系我们的。蓝雨水看着湮灭昊天，沉声说道。湮灭昊天闻言，连忙说道：“没错。”就是我，我来这里就是一场误会，还请玄天宗看在万长老的面子上，能够保我出去。蓝雨水闻言，打量了湮灭昊天一会，说道：“万长老的确向我们提过你，此人算是和我们玄天宗有缘，我保他出来。”你确定？你们八大宗门的确能保三级罪责以下的人出去，但是据我所知，也是有次数限制的。林方平冷冷的说道：“确定。”林方平闻言，点了点头，直接打开了牢门。多谢师姐，湮灭昊天说道：“你还没正式加入玄天宗，不要叫的这么亲密。我警告你，在登仙会之前谨慎一些。”要是再进来，我不会来保你。”蓝雨水说道。湮灭昊天闻言，连忙答应：“美女师姐，就我一起出去吧。我也想加入玄天宗。”高傲的心见状，连忙呼喊道。蓝雨水闻言，面露厌恶，没有多说什么，直接转身离开。高傲的心对异性修士言行轻薄，多关三小时已是成见。林方平冷冷的说道：“你，你找茬是吧？哪有关押时间越来越长的道理？我可以先去拜访一下玄天宗的其他师兄师姐吗？”走出关押处，湮灭昊天沉声说道。登仙会之前，你还是先努力修炼吧，把修为提上去，比什么都有用。”蓝雨水说道。话音落下，蓝雨水直接转身离开，留下湮灭昊天一个人面色阴沉的站在原地，先去看看能不能接一些任务。湮灭昊天呢喃一声，随后正准备离开，下一刻一抬头，赫然发现远处走过来一道人影，不是别人，正是几东风。几东风看到湮灭昊天也是一愣，他刚从复活点出来，正准备再去死一次，却没想到正好碰上了湮灭昊天。湮灭公会第一战力和几东风第一次在游戏中碰面，双方相对而立。一道道杀气瞬间炸开，看着湮灭昊天身后的关押处，几东风嘿嘿一笑，说道：“怎么着，犯事儿了？你们湮灭工会的人怎么到哪儿都不老实呢？”湮灭昊天闻言，面色一沉，冷冷的说道：“东风破，中了染墨令，还敢这么嚣张？你是已经做好被打退游的准备了吗？”几东风闻言，轻笑一声，一边朝着湮灭昊天走去，一边说道：“既然见面了，不送你个礼物，实在是说不过去。”话音落下，几东风走到湮灭昊天面前，而湮灭昊天则是眉头微皱，不知道几东风要干什么。啪！下一刻，在湮灭昊天震惊的目光中，几东风直接一巴掌将其扇的倒退了两步。你，你敢在逍遥阵动手？湮灭昊天双眸圆睁，捂着脸颊，心中的怒意瞬间喷涌而出。这话说的，这不叫动手，这叫你单方面挨揍。几东风微微一笑，随后直接闪现到湮灭昊天的身前，又是一巴掌扇了下去。啪！几东风的速度极快，湮灭昊天根本来不及做出反应，直接被扇的倒在地上。东风破，你找死！湮灭昊天怒吼一声，猛地站起身来，正准备直接杀上去，随后却看到东风破直接往地上一坐，坐之前还吹了吹地上的尘土。看到这里，湮灭昊天面色一变，猛地听到身后传来一阵脚步声：“住手！干什么呢？也不看看这里是什么地方！”一众护卫修士怒吼着冲了过来：“哎呦，几位前辈，快管管他吧！他这都要杀人于无形了啊！幸亏是我反应快啊！”几东风大声呼喊道：“东风破，你个混蛋，别听他胡说八道，是我一直在挨打。”湮灭昊天连忙说道：“领头的护卫修士见状，眉头微皱，沉声说道：‘你们这应该是轻度互殴，轻度互殴在逍遥镇是二级罪责
都带回去。不，不是互殴，真的是我单方面挨打。东风破，我知道了，你这是明知自己修炼路已断，还想把我拉下水？湮灭昊天呼喊道，双眸之中一片通红。你又说错了，不是拉下水，是把你踹下水。季东风嘿嘿一笑，站起身来，拿出了逍遥书院弟子令牌。护卫修士见状，沉声说道：“东风破，下次注意。”嘿嘿，放心放心，我是文明人。季东风嘿嘿一笑。随后大摇大摆的转身离开。看到这里，湮灭昊天直接原地石化，直到护卫修士拖着他朝关押处走去，他才猛地回过神来。凭什么？那破牌子是什么？凭什么他不用进去？你们等等，我刚从里面出来。东风破，我要杀了你！听着湮灭昊天撕心裂肺的呼喊，季东风冷笑一声，离开逍遥镇，继续朝着北边的断头山窜进。此刻天色已晚，路上已经看不到什么人影。逍遥镇居民基本都休息了，有隐藏任务也接不到，把被九疯子杀十次的任务完成，然后就下线休息。季东风呢喃道：“行至一半，季东风赫然察觉前方多出了七八个人影，为首之人是一名壮汉，名叫林天赋，旁边则跟着一个和东风破打过交道的 NPC 林天仇。除了林天仇是练气境外，剩下的全都是筑基境修士。林天赋更是筑基六层，实力不俗。哥，就是他，打我还抢我东西！”林天仇呼喊道。季东风闻言，心中一动，林天仇这个隐藏任务触发的时间比他想象的要稍早一些。下一刻，林天赋带着一众手下往前走了两步，手中的狼牙棒闪烁着红色的光芒。一丝丝火焰在其周围流转，东风破，念在你帮逍遥镇做了不少事的份上，现在跪下来向我弟道歉，然后把抢的东西还回来，我可以放过你。”林天赋沉声说道。一众手下也将纪东风围了起来。“要是我拒绝呢？”纪东风问道。“我知道你是轮回修士，不怕死，但是据我所知，你们轮回修士死亡之后也有不少惩罚。你要是拒绝，我敢向你保证，以后每天你都会至少死一次。”林天赋笑道。“你人还怪好嘞。”纪东风嘿嘿笑道。林天赋闻言，先是一愣，随后纳闷的看了纪东风一眼。显然是没明白季东风这句话是什么意思。哥，不用和他啰嗦，先杀他一次，让我解解气再说。林天仇咬牙切齿的说道：“我给你十个数的时间，跪还是不跪？”林天赋冷冷的说道：“十。”话音落下，还没等林天赋喊出九，季东风就直接闪现到他面前，手中的拳头高高举起：“跪你大爷！”砰，拳如雷霆，狮吼阵阵，季东风一拳轰在林天赋身上，直接将林天赋轰的倒飞出去。八千二百二十八点四，一千六百九十五点二，六百八十。雷霆伤害180火焰伤害400流血伤害，基础攻击伤害 1,695.2 刀神丹无视防御，被动技能全套精通攻击提升 50% 毛之力攻击提升200双头攻击攻击翻倍，血魔破甲全套使最终伤害额外再提升 50% 此刻季东风即便只是挥出普通的一拳，配合诸多被动技能和装备效果，已经能打出一万多伤害。这一拳直接清空了林天赋一小半血条，吓得他面色惨白。倒在地上，迟迟说不出话来。看向季东风的眼神，宛若在看怪物一般。哥，林天仇见状，连忙冲了过去，而其他修士也是浑身一颤，不敢轻易上前。我是轮回修士，你的确可以每天杀我一次，但是你只能死一次啊！季东风微微一笑，捏了捏拳头。林天赋闻言，连忙站起身来，做了一个请的手势。这位英雄，误会，都是误会。看样子您还要赶路，我们就不拦着您了。英雄请。林天赋满脸认真的说道。他虽然嚣张跋扈，但是并不愚蠢。从纪东风那一拳，他就能看出来自己根本不是对手。纪东风闻言，嘿嘿一笑，说道：“我刚刚的却是急着赶路，不过现在被你们耽搁了，已经来不及了。你们看看怎么赔偿吧。”这不知道你要什么？林天赋战战兢兢地问道。“我要的不是东西，相反，我还可以帮你们做点什么，作为对我的赔偿，多给我点报酬就好了。”纪东风嘿嘿一笑，脸上的笑容很是灿烂，但是这笑容在林天赋和林天仇看来却极其危险，尤其是林天仇。这句话怎么那么熟悉呢？林天仇呢喃道：“来说说吧，有什么需要我帮忙的？”报酬方面，随便给我一两个尊品就好。林天赋闻言，先是一愣，随后盯着纪东风看了一会。我们的确有一件事情想做。林天赋沉声说道。哥，林天仇闻言，面色一变，连忙说道。林天赋拍了拍林天仇的肩膀，看向纪东风，说道：“东风破，你的实力的确超出了我的想象。你能帮助逍遥镇解决那么大一个麻烦，我也相信你的人品，所以我可以告诉你，我这里的确有尊品级别的宝贝。哥，你是不是疯了？你告诉他干什么？难道他能帮我们做那件事？”林天仇满脸着急的说道。先告诉我是什么事情，纪东风说道。你需要先告诉我，你敢得罪元婴修士吗？林天赋说道。纪东风闻言，伸出手指说道：“你等我算算啊，元婴修士，我得罪了一个，两个，三个。哦，对了，还有一个已经死了。”林天赋闻言，嘴角抽搐了两下，说道：“我知道了，等你修炼到百脉三层后，去镇上找天仇，他会带着你来找我们。到时候我会告诉你要做什么。很抱歉，我现在不能告诉你具体的内容，但是我可以告诉你的是，如果能够成功，我会给你一个尊品级别的宝贝。”丁，截取隐藏任务，复仇之心。复仇之心，想要复仇者需先将内心埋葬。修炼到百脉境三层后，找到林天仇。任务奖励：林天赋好感度三十点，特殊洞虚幻境进入机会一次。好
，没问题。几东风闻言点了点头，随后看了一眼林天仇，发现林天仇此刻面色阴沉，双眸微微颤动。看到这里，几东风暗自冷笑一声，这个隐藏任务上一事，震惊了整个纪元修仙界，牵扯极多。三言两语过后，林天赋带着林天仇等人离开，而几东风则继续赶往断头山。哥，我不相信这个几东风，他绝对不是什么好人。林天仇看向林天赋，沉声说道：“天仇，我们的时间已经不多了。”这一次，如果不是你执意让我过来帮你报仇，我可能还会留在那里做最后的努力。不过也幸亏你让我过来了，相信你哥的直觉，这个东风破有很大机会成功。可是，别可是了，你接下来就在逍遥镇等着他，然后带他来找我。我先带大家回去了，你也快回逍遥镇。知道了。嗯，还有一件事，当时把你送到这里来是为了让你努力修炼的，不是让你游手好闲的。下次带着东风破来找我的时候，你的修为至少提升一层。话音落下，林天赋带领众人离开，而林天仇站在原地，双眸之中寒芒涌动。身体背后隐约浮现出一个血红色的虚影，这虚影时而化作骷髅，时而化作烈焰，散发阵阵阴气。到达断头山山顶，莫良辰依旧坐在这里。几东风嘿嘿一笑，直接扑了上去。前辈，我又来陪你喝酒了。莫良辰闻言，面色一变，连忙护住酒杯，顺手又送了几东风一斗。小兔崽子，你是不是有什么受虐倾向？叮，灵魂筹码星级提升至三星，效果变为死亡后惩罚提升十三倍。每次突破时，突破奖励变为两倍。炼制丹药时，承丹数量变为两倍；采集锻造或者炼丹材料时，采集数量变为两倍；材料品质自动提升一级。伴随着系统的提示声，几东风正准备再次赶往断头山，下一刻却意外发现有四名玩家进了逍遥镇。看到这几名玩家的名字，几东风心中一动，这些都是湮灭工会精英团的成员。上一世湮灭也是精英团最早到达逍遥镇的工会。几东风见状，嘿嘿一笑，直接施展天地任我行冲了过去。这就是逍遥镇，都小心点。队长特意提醒我们要小心东风破偷袭，他有某种躲避逍遥镇惩戒的手段。了解，我们卧槽，什么玩意儿冲过来了？电光蚂蚱，逼王东风破。十分钟后，逍遥镇修士关押处，湮灭昊天满脸阴沉的坐在牢狱之中，对面的高傲的心则暗自冷笑，只是他也不敢多说什么。嘎吱，下一刻，一道开门声响起，湮灭昊天二人齐齐的看了过去，赫然发现林方平又带着四人走了进来，一人一个牢房，敢打架斗殴，反省四个时辰再说。林方平冷冷的说道：“那是打架斗殴吗？那是我们单方面挨打，你看看，你看看我们的脸。”都肿了，东风破呢？你看看他身上有伤吗？不知悔改，想多待两个时辰吗？林方平面色一沉，下一刻，四人连忙找好牢房钻了进去，而湮灭昊天则是面色阴沉。进来的四人全都是湮灭精英团的成员，你们这是跑这团建了？高傲的心忍不住说道。湮灭昊天没有理会高傲的心，而是看向另外四人，被东风破搞进来的。我不是提醒过你们？湮灭昊天咬牙说道。队长，没办法呀，那东风破号称电光蚂蚱，我们根本反应不过来。你是没看到啊！你直接冲过来，一人一个大比斗，根本没有给我们闪躲和还手的空间。这逍遥镇机制很特殊，一旦有违规行为，护卫队会立刻出现，我们连跑都没机会跑。而且那个东风破，演技拙劣，护卫队竟然还相信我们是打架斗殴。我刚才恨不得真的揍东风破一顿，至少不会这么憋屈。队长，行了，精英团成员修炼的怎么样了？湮灭昊天不耐烦的说道。进入逍遥镇后，他几乎一直待在这里，心中的怒火始终无法发泄。湮灭昊天也考虑过再次联系玄天宗。只是一想到蓝雨水说的话，就打消了这个念头。他不希望因此失去进入玄天宗的机会。基本都快到达炼器或者炼体九层了，宗门对精英团的扶持力度很大，大家修炼的都很快，估计今天晚上就会陆陆续续赶过来。湮灭昊天闻言，微微松了口气。那就行，通知工会精英团的成员， 1 2点之后再进入逍遥镇。那个时候，东风破应该就下线了。是，我这就去联系。与此同时，纪东风蹲在逍遥镇门口，和王宝平、李欧安二人聊着天。差点忘了，今天晚上湮灭工会精英团的成员会陆续进入逍遥镇。嘿嘿。好久没通宵了，纪东风嘿嘿一笑，大哥，你这个笑容我看着怎么有点心惊胆战呢？王宝平忍不住说道：“胡说，这笑容多么温暖纯真。”眨眼之间， 1 2点过去，两名修士来和王宝平、李悠安换班，而纪东风则躲到角落中。五分钟后，六名湮灭工会的成员出现在远处的大道上。湮灭工会，收好我的见面礼。要是我没记错，明天一个现实副本就会开启。凌晨时分，逍遥镇的百姓和修士大多在休息。只是整个逍遥镇依旧时不时传出一阵阵怒吼声和惊呼声，逍遥镇护卫修士更是东奔西跑，彻夜难眠。电光蚂蚱，你个混蛋！啊，谁？是谁扇了我一巴掌？湮灭工会的，躲我这边聚拢！干脆和东风破同归于尽。不行啊，他窜得太快。东风破，你的演技太拙劣了。你们这群护卫是百分号美元吗？这么拙劣的演技，你们都看不出来吗？打架斗殴，我也想斗，我也想殴。东风破，他给我这个机会吗？直到清晨时分，这些呼喊声才慢慢停了下来。而与此同时，一批又一批的玩家涌入了逍遥镇。他们大多是各个工会的精英团成员以及职业玩家。不少人清楚尽快进入逍遥镇的好处，所以即便是通宵修炼也不在乎。这就是逍遥镇，好气派，一个镇都是这样。这要是那些大城或者八大宗门，得是什么样子？
不行了，困死了，我要先去补一觉了。补觉，朋友，你这个年纪，你睡得着吗？至少应该先把整个逍遥镇逛一圈吧，看看哪里能领任务。要是能碰上隐藏任务，就赚大发了。别闹了，隐藏任务。纪元隐藏任务有多难触发，你也不是不知道。这个东西就是看命。说起来，我怎么没看到湮灭的人？他们应该昨天半夜就进来了才对。难道已经开始刷怪了？不愧是大公会啊！逍遥镇修士关押处，林方平满脸幽怨的看着眼前的一切。从接手护卫队以来，他还是第一次碰到关押处人满为患的情况。此刻，修士关押处关押了两百多名修士，头顶上清一色顶着“湮灭”两个字，高傲的心在其中显得格格不入。我说：“你们湮灭开大会的地方选得挺别致啊，我懂了，这个地方隐蔽性好。”高傲的心满脸疲惫的笑道：“纪元的惩戒机制很特殊，被关押的修士在离线后，惩罚时间也会停止，所以高傲的心也是硬生生熬了一晚上。”另外一边，湮灭昊天的脸色已经阴沉到极致，双眸之中一片血红，整个人如同一头恶虎，想要撕碎所有人。你们到底在搞什么？湮灭昊天冷冷地说道，满腔怒火快要喷涌而出。湮灭精英团的众人闻言，全都沉默不语。我真是没想到，你们这么多人，竟然会被东风破一个人耍得团团转。天哥，我们是真的没想到那个混蛋会守在阵口啊，而且还是偷袭，根本反应不过来。再加上晚上兄弟们实在是有点困了，进逍遥镇之后就下意识放松警惕了。砰！湮灭昊天闻言，实在是压抑不住心中的怒火，猛地踹了一脚牢门。放松警惕，我提醒过你们吧，你们对得起精英团三个字吗？湮灭昊天怒吼道。那边那个大声吵闹，加上故意损坏逍遥镇公务，多关一个时辰。听到这里，湮灭昊天一愣，双眸之中的杀气越发浓郁。另外一边，纪东风满脸笑容的朝着天井酒家赶去。昨晚上天色已晚，天井酒家大门紧闭，老酒鬼的连环任务只能放到今天。纪东风发现，虽然经历了通宵，但是自己依旧精力旺盛，感觉不到疲惫，可能是现实化的原因。正好测试一下，我现在的身体素质能够连续游戏多久？纪东风呢喃道。走在长街之上，纪东风已经能够碰到不少玩家。而这群玩家看到他时，大多选择闪躲，神情冷漠，似乎是不想和东风破有什么交集。纪东风见状也不在意，他心中清楚，这是湮灭工会的追杀令起了作用。虽然自己不在意湮灭工会，但是对于其他玩家来说，湮灭工会有极强的影响力。一些工会玩家更不想因为自己破坏了所在工会和湮灭工会的关系。我进逍遥镇了，来到天津酒家门口，纪东风正准备进去，随后便收到了无声去发来的消息。纪东风没有第一时间回复，而是看了一眼时间，早上七点，应该差不多了。纪东风呢喃道：“叮。”纪元华夏通告，进入逍遥镇，玩家数量已达到一千人。半小时后将开启现实副本。逍遥镇妖兽之乱，该副本持续两小时。副本结束后，常规副本血月山寨正式开启。妖兽之乱，由于轮回修士大量涌入，逍遥镇周围的妖兽进入狂暴状态，妖兽数量提升 500% 所有轮回修士可以三人组成一队猎杀逍遥镇外的妖兽，猎杀不同境界的妖兽可获得不同积分。现实副本结束后，可使用积分兑换奖励，积分排名前十的队伍将获得额外奖励。听到系统的提示，所有玩家全部面露兴奋。一些原本已经准备下线休息的玩家更是强打精神。限时副本，这是专门对前一千名玩家的奖励吗？肯定是啊，估计也是刺激其他玩家尽快提升实力。不过除了 B 王外，剩下的大部分人都是练气练体境界吧。就算可以组队，估计也只能杀一些黑狼妖。你也太小看玩家了。现在能进逍遥镇的都是有实力的玩家，组队杀一些运灵境一层的妖兽没太大问题。在网上可能就困难了。组队的来逍遥镇镇口，我是强力练体修士，能抗能打。再来个奶妈和输出，最好是火灵根的炼气修士。火灵根炼气九层，会群攻技能。想组队的联系我。与此同时，修士关押处的众人听到系统的提示声，全都愣在了原地。短暂沉寂过后，一阵阵怒吼声宛若惊雷般炸响。现实副本，只持续两个小时。混蛋，放我们出去！等到关押时间结束，副本早没了。天哥，现在怎么办？湮灭昊天闻言，双拳紧握，脸上的表情已经变得有些狰狞。他有心立刻联系玄天宗，但是一番权衡之后，还是选择了放弃。所有人听好了，登仙会后，所有人给我做一件事，专心猎杀东风破，直到把他杀到退游。在此之前，尽力避免和他正面冲突，先尽快提升实力。湮灭昊天冷冷地说道，努力让自己冷静了下来。另外一边，纪东风回复了无声去，你先逛一逛，二十分钟后在镇口等我。”好。做完这一切，纪东风走进天井酒家，买了两坛名叫百香酒的酒水。百香酒，凡品，由百种香料酿制而成的酒水。香味浓烈，有某种妙用。使用后可以使自身获得香气扑鼻效果。敌对目标仇恨范围翻倍，仇恨值翻倍，持续二十分钟。一坛酒可使用十次，一坛交任务，一坛自己用。纪东风嘿嘿一笑，随后便朝着老酒鬼的住处赶去。老大，我到逍遥镇了。我这里有一个被动秘籍，有点特殊，需要当面交易给你。来到老酒鬼门口，古怪精灵又发来了消息。纪东风闻言，心中一动，同样和古怪精灵约定在镇口碰头。前辈，醒了吗？一起喝酒啊！叮。完成隐藏任务，老酒鬼的心路历程四，奖励老酒鬼好感度二十点，奖励老酒鬼修为指点一次，奖励酒鬼词集一本。酒鬼词集，凡品记录了一名酒鬼喝醉后创作的词。
你可以在这里看到各种风言风语。哈哈，好，好啊！这吴有人的词读起来还是那么的妙。你来听听这篇《忆往昔》。《忆往昔》，王木念笑我：“辞之大道，须万载光阴方可攻城。我笑万载光阴又何妨？看今朝。”王木念自称寻榜样攀山巅，何为修仙榜样？反正不是王木念。何为修仙之巅？反正不是王木念攀升之小山。小子，难得你能找到这些。来来来，老酒鬼笑道：“虽然不停的喝酒，但是脸上的醉意却越来越少。”纪东风闻言，连忙来到老酒鬼身边。下一刻，老酒鬼在几东风脸点十多处。起初，几东风感觉有些疼痛，但是后来这种疼痛就变成了舒爽。丁获得老酒鬼指点，灵气转化吸收效率提升150点，灵气威力提升10点，突破时全属性额外提升一点。小子，你能拿到这本词集，证明你已经见过九疯子了。你觉得他怎么样？老酒鬼一边翻看着词集，一边问道。几东风闻言，心中一动，沉吟片刻，说道：“我觉得九疯子前辈太过沉迷过去，需从过往的悲伤中走出来，只是晚辈也不知道应该如何是好。”老酒鬼闻言，大笑一声，说道。那我再给你讲个故事。逍遥镇上曾经有五个年轻人，其中四人喜好诗词书画，另外一人喜刀好酒，整日饮酒耍刀。五人一起长大，一路扶持，关系甚好。听到这里，纪东风瞳孔一颤，而老酒鬼站起身来，自顾自地说着。后来，诗词书画四人留在逍遥镇，饮酒耍刀之人追求修为大道，进了玄天宗。直到仙魔大战爆发，逍遥镇成了魔道攻击的重点，八大宗门下令弟子不得赶往逍遥镇支援。诗词书画四人死守逍遥镇。而饮酒耍刀之人却迟迟犹豫不决，恰逢他渡劫遇心魔，心中生出两种念头：其一是让他立刻赶回逍遥镇，即便放弃玄天宗的长老身份也无所谓；另一个则是让他留在玄天宗，继续借助玄天宗的资源追寻修仙大道。饮酒耍刀之人选择了后者，渡了劫，心中却种下了一丝心魔。后来听闻逍遥镇覆灭，四个好友全部战死，他心魔颤动，回到逍遥镇，看到四个至交好友那近乎破碎的尸首，心魔彻底爆发，心中只剩下悲和悔。悲悔生风，疯癫生怒，他变成一个只知道杀戮的野兽。好在当时接任逍遥镇镇长的穆林峰出手相助，以逆天法门强行将此人心中的悲和风抽出，改了一些记忆，铸成分身。而那本体心中则只剩下了悔，悔则需要饮酒度日，而那悲也需要借酒消愁。对了，让你做了那么多事情，却还没告诉你我的名字，实在不应该。老夫名叫莫良辰。老酒鬼笑道。下一刻，在纪东风震惊的目光中，老酒鬼头顶逐渐出现了“莫良辰”三个字。前辈，等等，我有点乱。您的意思是，九疯子前辈是您的分身？这，你们看上去完全不同，年纪也对不上。而且木哥为什么要这么做？他当初应该还有别的方法能够拦住您，不用这样大费周章。纪东风纳闷地问道：“说是分身，实际上也是我的心魔。心魔无形，那分身的年龄和样貌取决于木林峰当时放置我心魔的傀儡。而木林峰之所以这么做，是因为老夫曾经救过他的命。只有这种方法才能完全保全我的性命，只是作为代价，我的九成修为和多年的收藏全都转移到了那心魔傀儡身上。这次之所以委托你做这些事情，是因为我预感到我时日无多，想再看看老友的东西。之前木林峰不愿意让我看这些。”因为这些东西只会加剧我心中悔意，他却不懂。我早已看开，那断头山上的空坟，是心魔自己挖的。心魔和我有千丝万缕的联系，但是也有自己独立的思想和意识。他是心魔，所以心中的执念要比我重得多。我能感受到，此刻他心中只剩下一个执念，那就是就逍遥镇一次，然后获得和王木念他们葬在一起的资格。只是这种执念越重，他就越容易剑走偏锋。换句话说，如果这种执念长时间无法实现，他甚至可能自己创造一场灾难，然后再来当救世之人。现在我还能压制这种执念，但是一旦我走了，他就彻底失去了控制。到时候我也不知道会发生什么，所以小子，我要最后委托你一次。”莫良辰笑道。纪东风闻言，连忙说道：“前辈，请讲。”莫林峰当年为救我元神受损，法宝也丢了不少。若是心魔失去控制，此刻的他恐怕需要点燃元婴才能将其击败。所以我不想惊动他。在你身上，我看到了一道极其强大的力量，我看不清那是什么，但是我相信你能帮我斩杀了这个心魔。丁，发现现实藏任务老酒鬼的心路历程中，请问是否接取？老酒鬼的心路历程，天地间悲歌无数，总有人徘徊其中，也总有人想要脱身。是对是错，无人知晓。斩杀莫良辰，心魔，奖励莫良辰的赐福天赋，奖励莫良辰的随身法宝，奖励莫良辰的狂刀。前辈，我要是斩了这个心魔，您会怎么样？纪东风问道。我死，心魔自由；心魔死，我随他去。这世间不公平的事情就是这么多。不过已经多活了这么长时间，我知足了。莫良辰笑道。纪东风见状，深吸了一口气，说道：“您的寿元还剩下多久？最多七天。这任务我接了。”纪东风说道。丁。接取现实隐藏任务老酒鬼的心路历程中，请注意，此任务为现实任务，请在七天内完成。哈哈哈哈好，老夫没有看错你，老夫去找我那几位老友前，定要送你一场机缘。莫良辰闻言大笑道，一口将一坛酒喝了得干干净净。下一刻，纪东风迈步走出莫良辰的住处，脑海之中开始回忆上一世发生的事情。上一世，七天后，逍遥镇好像的确发生了一次混乱，只是那时候大部分玩家都在各自的宗门或者进了更大的城市。你不会是想要让我帮你杀心魔吧？清风突然开口问道。纪东风闻言，捏了捏拳头，说道：“我想试试，我能不能七天斩元婴？有意思，算你有点志气。嘿嘿，当然了
，要是我做不到，可能还要辛苦前辈您出马。好吃的管够，我考虑一下。两三分钟后，季东风来到逍遥镇镇口，而此刻了无生趣和古怪精灵已经在这里等他。老大，我到逍遥镇外面的时候，想试试这里野怪的实力，就顺手刷了一个黑狼妖，结果爆出来一个技能书。逍遥镇镇口，古怪精灵看到东风破，直接走上前，将一本被动秘籍递了过去。季东风见状，心中一动，连忙看了一眼秘籍的信息：被动技能秘籍，光阴流转，尊品技能。身为修士，与天地争斗，也要与光阴争斗。所有涉及冷却的技能，冷却时间减少 50% 该技能涉及天地法则，不可远程交易。叮，雷之霸道生效，因冷却时间减少时间无法超过 100% 附加其他效果。光阴流转效果变为：所有涉及冷却的技能，冷却时间统一变为一秒。所有涉及冷却时间或需要耗费时间才可生效的道具，冷却时间及生效时间统一减少 80% 看着技能介绍，季东风双眸一亮，这就是上一世被湮灭工会盯上的尊品技能。这个技能太珍贵了，你想要什么？我可以用其他东西来交换，季东风说道。光阴流转对他的意义实在太大，尤其是配合盘龙幽魂剑，这意味着天才地宝丹药品质每 4.8 小时就可以完成一次品质升级，活物每 4.8 小时就能够完成一次进化。古怪精灵闻言说道：“对我来说没有太大用处，所以老大你不用太在意。你这不找他要个几十万灵石，实在说不过去。”了无生趣在旁边说道。季东风闻言白了了无生趣一眼，继续说道：“这样吧，我们先去准备这个现实副本，我也看看有什么对你有用的东西。总之，这个东西我不能白拿。”好，小子，你进来一下。下一刻，清风的声音突然响了起来。季东风闻言，心中一动，一边将百香九递给了无生趣，一边看向了储物戒指。意念进入储物戒指，季东风仔细一看，赫然发现清风正抱着陈生仙坐在地上，左手边是一堆闪烁着光芒的丹药，右手边则是出现了裂缝的三尾狮魔兽蛋。这是你之前扔进来的那七百多颗废丹，都变成原本应该炼成的样子了。我看了一下，基本都是补充气血和灵气的丹药，少部分是提升修炼效率的丹药，品质大多是凡品，有两成是灵品，价值不算太大。不过估计以后你不用花零食买这些丹药了。清风一边说着，一边抓起一把丹药往自己嘴里塞去，同时给陈生仙嘴里也放了一颗，就像是吃糖一般。这是升级完的三颗通脉丹、虚空神念丹，还有化血魔丹。我劝你趁早拿出去，要不然我可就吃了。还有这颗顿悟丹，已经没办法升级了，你最好尽快用了。我瞅着它是个事儿。还有这个蛋，估计快要孵化了，我建议你时刻盯着点，要是不想盯着也行，送个锅下来。季东风见状，心中一动，心中清楚这是光阴流转生效。下一刻，季东风将升级后的通脉丹和化血魔丹拿了出来。通脉丹，仙品，使用后可随机打通八条经脉，仅限百脉境玩家使用。每名玩家只可使用五颗通脉丹。该丹药有可翻倍效果，丹到本源生效，丹药效果已翻倍。化血魔丹，圣品，使用后可使自身生命值不会低于三千点，持续两分钟，持续时间结束后全属性永久下降两点。该丹药有可翻倍效果，丹到本源生效，丹药效果已翻倍。虚空神念丹也升级到了圣品。看着进化后的丹药，季东风心中一动，再次将丹药放回了戒指中。如今不到五个小时就可以升级一次，季东风要做到利益最大化。至于三尾狮魔兽蛋，季东风打算等到完全孵化之后再说。不过看清风一直直勾勾盯着魔兽蛋的样子，季东风暗自提醒自己一定要多加留意。距离现实副本开始还有不到五分钟，咱们去一个地方。”季东风说道。古怪精灵闻言纳闷的说道：“去什么地方？你拿这个酒干什么？你不会是想要？”了无生趣看着手中的百香酒问道：“跟我走就行了。”季东风笑道。话音落下，季东风带着二人离开逍遥镇镇口。此刻已经有不少玩家三人一组开始在逍遥平原上猎杀妖兽，全当热身。猎杀的重点自然是黑狼妖。整个逍遥平原上充斥着黑狼妖骂骂咧咧的怒吼声。东风破，三人一路前行，刚刚进入逍遥平原，季东风就听到身后传来一道冷冰冰的呼喊声。听到这个声音，季东风眉头微皱，转过头一看，赫然发现一名玩家正远远的看着自己。湮灭初雪，看到这个名字，季东风挑了挑眉毛。对于楚雪晴能够这么快来到逍遥镇，并不意外，毕竟他在湮灭内部资源分配的优先级上是绝对的第一。有事。季东风笑道：“周围其他玩家见状，瞬间围了上来，纷纷摆出看热闹不嫌事儿大的样子。”楚雪晴闻言，双眸之中寒芒涌动，冷冷的说道：“湮灭精英团的事情，我记住了。那你需要记住的事情可太多了。”季东风笑道：“你们两个是想和东风破站在一起吗？”楚雪晴看着了无生趣和古怪精灵，说道。古怪精灵闻言，没有说话，只是点了点头。“你没长眼睛。”了无生趣则是直接说道。话音落下，周围的众人俱都是惊呼一声，他们知道季东风不在意湮灭工会。却没想到，季东风身边的人也不把湮灭工会放在眼里。卧槽，牛逼啊！逼王这个特性还能传染？这两个人是谁？我知道他们。全球副本开启的时候，他们两个就跟着东风破。很好，希望你们两个以后还能这么坚定。”楚雪晴冷笑道。话音落下，楚雪晴转头看向了东风破。东风破，我希望你不要忘记一件事：很快就是登仙会，一旦加入宗门，玩家的实力会迅速上涨。在此之前，就算你拉开再大的差距，也会被瞬间抹平。”楚雪晴说道，看着季东风脸上的笑容。心中的恨意翻江倒海，季东风闻言撇了撇嘴，说道：“看样子你也忘了一件事，希望你以后能记住。”什么事？楚雪晴眉头微皱。我说过
，湮灭工会的人，我见一个杀一个。你现在可还没有进逍遥镇呢。”济东风冷笑道。听到这里，楚雪晴先是一愣，随后面色大变，连忙施展身法，想要赶往逍遥镇。只是还没等他迈开步，济东风便窜到了他面前。楚雪晴，记住，这是我第一次杀你，但绝对不是最后一次。你没有资本一个人站在我面前。”济东风怒吼道，一拳落了下去。砰！ 8,228.4 一拳落下，楚雪晴直接被轰得倒飞出去，一连串数字在他身上涌现。还没等落地，楚雪晴便化作白光消失，而两道光芒也跟着爆了出来。只是还没等围观的众人看清楚爆的是什么，东风破变一个穿行将东西捡了起来。卧槽，逼王，好快的手！刚刚那个伤害数字是认真的吗？混蛋，东风破，逍遥镇复活点！楚雪晴怒吼一声，瞬间吸引了路过玩家的注意。只是在看到湮灭初雪四个字后，一众玩家全都选择远离，所有人心中都出现一个问题。谁敢杀湮灭工会会长？很快，所有人心中也出现了同一个答案：逼王东风破，该死，那个道具竟然掉了！楚雪晴看着背包中的物品，面色一变。逍遥镇东北位置，林飞云带着八大宗门的弟子朝着镇口走去。蓝雨水和观澜周末都在其中。蓝雨水满脸笑容，而观澜则是脸色阴沉，低头不语。一会天赐考验，你们都好好留神，有没有值得培养的轮回修士？虽然登仙会上做决定的是各大宗门的长老，而且到时候会有专门的考核，但是你们也可以提建议。若是真有什么可造之才，到时候要向各自的长老禀明，收入宗门后也算是你们的贡献。”林飞云说道。“是。”蓝雨水笑道。“雨水，之前万长老推荐的那个轮回修士，你见过了吧？你觉得怎么样？”林飞云问道。“启禀长老，那人还算是有点天赋，值得培养。”蓝雨水说道。“嗯，那这次你找找他在哪里，然后专门盯着他。”“是。”话音落下，众人来到逍遥镇镇口，随后纷纷御剑而起，朝着各个方向飞去，看得一众玩家面露羡慕。另外一边，吉东风带着了无生趣二人一路穿过黑狼妖的领地，路上顺便看了一眼楚雪晴掉的两个东西——灵晶刻印、灵品、一次性道具，能够使装备更加契合灵晶的神奇道具。在学习镶嵌技能后，使用该道具可在装备上开启一个灵晶镶嵌位置，成功几率 30% 通宝灵书、神品、九重天之外，仙人曾指点千万修士，有修士拥有惊天伟地之才，将仙人指点汇聚成书，起名通宝灵书，放置在背包中，每次突破小境界可获得一次仙人赐福。请注意。该道具只可获得一次，交易或者掉落后无法再次获得，强行获得后也无法生效。看着通宝灵书的介绍，济东风双眸一亮，对于这个道具他印象深刻。上一世正是凭借这个道具，楚雪晴不断获得各种仙人赐福，最后成为纪元华夏排名前五的修士。纪元中奇遇机缘无数，其中最常见的就是赐福。之前全球副本的天赐祝福就是祝福的一种。仙人赐福的内容很随机，但是每获得一次实力都能提升一截。济东风呢喃道。一路前行，济东风带着了无生趣二人穿过黑色血石所在的区域。来到运灵三层刀锋猎狗所在的山谷，运灵三层要刷这个，了无生趣问道。对，刀锋猎狗虽然是三层，但是个体实力还不如刚刚碰到的血尸。他们可怕的地方在于喜欢成群结队，往往会有十多条猎狗凑在一起，然后攻击一个目标，正好适合我们刷积分。济东风说道。你确定是我们刷他们？了无生趣看着面前密密麻麻的猎狗，说道。旁边的古怪精灵也是面色一白，放眼望去，这些毛发如同针尖一般的猎狗，数量少说也有六七百只。而且彼此的距离很近，可以说是牵一发而动全身。当然，古怪，旁边山崖上有块突出的石头，看到没有？你能上去吗？济东风看向旁边的山壁，问道。古怪精灵见状，点了点头。到那上面去，那个位置猎狗攻击不到，绝对安全。你想打哪儿打哪儿，注意随时给我们补状态就行。我呢？了无生趣问道。你，喝下这个酒，然后去把所有猎狗都拉过来，然后交给我解决。济东风笑道。古怪精灵闻言，面色一变，连忙说道：“老大，这样不好吧？一会副本开启。”这些猎狗的数量还会翻五倍，别人做不到，但是他可以。”济东风笑道。古怪精灵闻言看了了无生趣一眼，赫然发现了无生趣在旁边做起了热身运动。“你真的能够同时拉这么多怪吗？”古怪精灵有些震惊地问道。“嗯，有了这个百香酒，没问题。”了无生趣说道，就像是在说一件微不足道的小事。济东风闻言嘿嘿一笑，他虽然也可以做到，但是效率不如了无生趣。更何况摸鱼这种事情，在济东风看来还是多多益善。叮，妖兽之乱开启，倒计时两小时。逍遥镇附近妖兽数量提升 500% 猎杀练器斜杠练体九层妖兽奖励一积分，运灵境一层妖兽奖励二积分，运灵境两层妖兽三积分，运灵境三层及以上妖兽四积分。现实副本开启期间，玩家可随时查看排行榜，排行榜只显示前100名队伍。下一刻，伴随着系统的提示声，逍遥镇上空瞬间被一道道黑色的阴云笼罩，一杆被血色光芒笼罩的巨大旗帜慢慢从阴云中落了下来。排行之旗。与此同时，逍遥镇周围也传来一片片妖兽的怒吼声。声音宛若惊雷滚滚，令人心惊胆战。瞬息之间，逍遥平原上凭空出现无数妖兽，这些妖兽出现的一瞬间就朝着附近的玩家杀去。卧槽，这也太多了！都愣着干什么？杀呀！湮灭工会的人呢？怎么没看到他们？都什么时候了？谁还管得了他们？杀！
。一时间，逍遥平原上乱作一团，而八大宗门弟子还有其他修士则在空中御剑飞行，观察着一众轮回修士的表现。山谷中了无生趣，热身完毕，而远处猎狗的数量也来到了三千头左右。我去了，拉到你这里就行。了无生趣问道。嗯，古怪，给这位壮士上 buff。季东风抬头看向了山壁上的古怪，呼喊道。古怪闻言点了点头，灵气涌动，连续七八道杜撰陆续落到了无生趣身上。了无生趣的气势也跟着提升了一截，虚幻影乱步，了无生趣低喝一声，随后直接朝着猎狗冲了过去。而在冲刺的过程中，了无生趣身体周围慢慢出现七道和他一模一样的虚影，这些虚影方一出现，就瞬间朝着不同的方向冲去，随后从不同的角度扎进了猎狗群中。一时间，猎狗的怒吼声此起彼伏的响了起来，八道身影在其中纵横穿梭，其中七道横冲直撞，唯独有一道闪转腾挪，灵活避开每一只猎狗的每一次攻击。在八道身影的拉扯下，所有猎狗都被调动起来。季东风见状，轻笑一声。不愧是了无生趣的成名记，猎狗山谷中人影闪烁，猎狗奔走，放眼望去，一片混乱。奶奶爹，为什么就是咬不到？有本事别跑！看我破灭阵，混蛋，就知道闪，算什么修士？兄弟们，和我一起上！三千猎狗骂骂咧咧的呼喊声响彻山谷，古怪精灵满脸紧张的盯着了无生趣的本体，各种符传技能也随时准备好释放。至于季东风，则靠在旁边，一边嗑瓜子，一边加油，加油！你可以的，相信自己，你是最棒的。我看好你！一两分钟后，八道身影将山谷中三千猎狗全都拉到了一起。鬼！了无生趣怒喝一声，身上灵气涌动，其余七道虚影瞬间朝着他所在的位置赶了过来。一时间，猎狗奔腾，各个方向的猎狗跟着虚影一起朝着了无生趣本体杀了过去。砰！下一刻，七道虚影和了无生趣本体融为一体，而所有猎狗的仇恨瞬间转移到了了无生趣身上。在百香九的作用下，了无生趣并不担心仇恨丢失。看着已经杀到眼前的猎狗群，面色平常，直接转身朝着季东风所在的位置跑去。季东风见状，收起瓜子，捏了捏拳头，直接施展天地任我行，朝着了无生去冲了过去。下一刻，季东风和了无生去擦肩而过，了无生去继续向前冲去，而季东风则拦在了了无生去和猎狗群的中间。怒拳硬杀，在古怪精灵震惊的目光中，季东风猛地向冲在最前方的猎狗挥出一拳，砰！叮，妖月戒指生效，技能触发两次，一拳轰出，最前方的猎狗直接被轰的倒飞出去。身上蹦出一系列伤害的同时，身后也浮现出两百道拳影，这些拳影呼啸着朝着周围的猎狗杀去。砰！六百零六，六百零六，在两百道拳影落在猎狗身上的同时，两百道雷光瞬间炸开，雷光涌动，汹涌雷霆刹那间便覆盖了三千猎狗，整个山谷瞬间变成雷暴的海洋。原本气势汹汹的猎狗瞬间进入麻痹状态，身上跳起一片密密麻麻的伤害数字：五百零一、四百九十八、五百一十一。虽然每一个单独的伤害并不算高，但是两百多个伤害凑在一起。所有猎狗的血条以肉眼可见的速度快速下降，一片片白光在雷暴中疯狂闪烁。看到这里，古怪精灵和了无生趣全都愣在了原地。他们知道季东风会干出一些惊天动地的事情，却没想到会惊天动地到这种程度。真是妖孽！了无生趣忍不住说道。逍遥平原之上，在黑狼妖骂骂咧咧的诅咒声中，数百名玩家疯狂争抢着最后击杀。虽然黑狼妖数量极多，却也敌不过一众杀红了眼的玩家。谁抢我们人头？站出来！我上排行榜了，再加把劲！争取把差距拉开到十分以上，把所有 A O E 技能全用上，能抢一个是一个，要稳住现在的积分。无双无双，永争第一，这一片我们四海公会包了，都滚远点。在最中心的区域内，四海公会的玩家占了一片位置，为首之人名叫四海古剑，正是四海公会的会长。他是一名身材魁梧的中年男子，此刻手持两把巨锤，正杀得起劲。而四海云哥和四海生平等人也在附近，都给我提起精神。现在咱们是第一，一定要保住这个位置。四海古剑怒喝道：“是。”话音落下，四海公会成员齐齐的应了一声。四海古剑闻言大笑一声，暗自呢喃道：“东风破，你敢杀雪晴？等我再提升点实力，必杀你。”下一刻，四海古剑一锤锤死公会成员打残血的黑狼妖，随后抬头看了一眼头顶的排行旗帜，只是仅仅看了一两秒，四海古剑的脸色就跟着一变。只见原本他还排在第一的位置，但是转眼之间，第一的位置就换了人，而第一名的积分也像是火箭升空一般快速上涨。第一名东风破队伍，积分四八十二一千二百。与此同时，其他玩家也注意到了排行榜的变化。这是什么？多少？多积分？他是掏出导弹了吗？我们的积分连他的零头都不到，这还怎么玩？也难怪美国那群人怀疑逼王开了。我都要开始怀疑了，这是人能打出来的积分？举报？肯定是系统出错了。奶奶爹，这要是真的，岂不是比赛刚开始就结束了？电光蚂蚱不是会魔法世界的禁咒吗？他是不是用了类似的道具，一次性轰了妖兽的老窝？至少在灯仙会之前，逼王还是那个逼王。看着排行榜上的数字，四海古剑面色阴沉，一言不发，将所有怒火都发泄到黑狼妖身上。而不少工会也不再抬头看排行榜，只是口号却发生了变化。无双无双，永争第二。
。猎狗山谷中雷暴消失，山谷之中一片空空荡荡，只有数百个闪烁着各种颜色的光团静静地躺在地上。季东风见状，嘿嘿一笑，施展身法，一边窜进，一边将所有光团都收了起来。与此同时，一道人影悄悄遇见，出现在山谷上空。嗯，这个地方竟然还有人。周末看着山谷中来回窜进的季东风，眉头微皱。他原本只是想找个清净地方，把林飞云布置的任务糊弄过去，没想到来到运灵三层妖兽所在的区域，还能碰上人。下一刻，周末抬头看了一眼排名旗帜，嗯，他是把这里所有的妖兽都清理干净了。周末心中一动，看着季东风的身影，双眸之中涌上一抹战意。你的真正实力有点看不透啊！周末呢喃道，身后的双剑颤动的越发剧烈。好了，估计再有二十多分钟，这些猎狗就会刷新，咱们就守在这里，一边修炼一边分配一下刚刚的收获。季东风笑道，了无生趣闻言。盯着季东风看了一会，为什么我感觉和你的差距越来越大？了无生趣说道：“你的感觉没错。”话音落下，季东风正准备仔细查看刚刚的收获，一道剑气呼啸的声音突然在身后响了起来。季东风三人闻声，连忙转过头一看，赫然发现一名手持双剑的修士从飞剑上跳了下来，随后一步步朝着这边走来。周末，季东风见状，心中一动：“好名字。”了无生趣说道：“东风破，和我比一场，我不喜欢看不透一个人的感觉。”周末说道，手中的双剑疯狂颤动。一道道红色的灵气瞬间笼罩全身，筑基九层的实力完全显现出来。季东风闻言，先是一愣，随后撇了撇嘴：“我为什么要和你比？”无冤无仇不说，输了丢面子，赢了没好处。周末闻言，眉头微皱，说道：“修仙之人与人切磋不是正常，有好处可赚的切磋正常，没好处还整天切磋是傻星号，不好意思，粗俗了。那这样，你要是能伤到我，我给你五百灵石。”周末一咬牙，说道：“你这么穷吗？我的灵石都拿来修炼了。”季东风闻言，说道。我还有事儿，先有一个我用不上的东西，是仙品的秘籍。这个周末说道：“来吧，我早就想和你切磋一场了。”季东风认真的说道。猎狗山谷之中，季东风和周末相对而立，古怪精灵和了无生趣则站在旁边看戏。我会把实力控制在筑基两层左右，开始了。十八影步，周末率先发起进攻。只见他一步迈出，身后瞬间浮现出十八道残影，每向前冲一步，便有一道残影和他融为一体，而他的速度和气势也会提升一截。待到十八道残影全部和周末融为一体。他的速度也提升到了极致，宛若鬼魅一般，身影飘忽，刹那间便杀到了季东风面前。离火剑气，周末怒喝一声，手中双剑顺势朝着季东风劈去，两道被火焰笼罩的剑气一左一右杀向季东风。季东风见状，脚步挪移，施展天地任我行，避开两道剑气的同时，瞬间闪现到周末身后。什么诡异的身法？烈火护体。周末见状，面色微变，来不及转身，但是身后猛地出现一道汹涌的烈焰，想要逼退季东风。季东风见状，冷笑一声。迎着烈焰，一拳轰向了周末。砰！八千二百二十八点四，一千六百九十五点二，四百，流血伤害。伴随着狮吼声，周末直接被轰的倒飞出去。只是很快，他的身体便被烈焰托起，迅速稳住身形，血条掉了接近百分之五。与此同时，季东风也被烈焰笼罩。只是由于他的火抗极高，烈焰焚烧效果只能带来个位数伤害，连护盾都破不了。好拳法，再来！周末双眸一亮，火灵气疯狂涌动，竟然汇聚成一道烈焰翅膀，将周末拖到了半空中。季东风见状，先是一愣，随后骂骂咧咧的呼喊道：“大爷的，欺负我不会飞是吧？既然是切磋，当然要全力以赴。”火灵铠甲，周末怒喝一声，身体瞬间被一层火焰铠甲笼罩，而所有的负面状态也都瞬间清除。只是还没等他继续施展法术，季东风便猛地窜了过来，一个闪现，整个人凌空而起，瞬间杀到他面前。你觉得我会眼睁睁看着你舒舒服服的放技能吗？你会飞，也会蹦，疾风七星拳。季东风怒喝一声，手臂猛地一发力，拳如雷霆。直接轰在周末的火焰铠甲上，砰！四、四、四，一千六百九十五点二，连续十二道全影落下，周末直接被轰到了地面之上。即便有火灵铠甲护体，血条依旧瞬间被清空了四分之一。可怎么会？明明已经有火灵铠甲了，你这一拳为什么还会有这样的威力？周末面色一变，连忙站起身，双眸之中仿佛有火光闪烁。虽然连续中了两拳，但是他非但没有丝毫退缩，心中的斗志反而越发汹涌。再来！周末呼喊道。脸上竟然浮现出一丝笑容，不来，我们约定的，打伤你就算我赢，所以已经算是我赢了，还想打，得加钱。季东风撇了撇嘴，说道。周末闻言，先是一愣，连忙说道：“这，我从来没听过切磋切到一半还加钱的道理，现在你不就听到了吗？”季东风笑道。周末闻言，面露着急，这种戛然而止的感觉让他很不舒服。我这里还有一颗提升修为的仙品丹药，什么仙品不仙品的，你想打我就陪你打，那个丹药给我收好了啊！季东风嘿嘿一笑。随后直接施展天地任我行，主动朝着周末冲了过去。旁边的古怪精灵见状，满脸愕然，而了无生趣则开始认真的思考一个问题：以后我刺杀他，他不会还反过来向我要钱吧？周末见状，手中双剑交叉，离火秘传，焚天三十二式。周末怒喝道，手中的双剑瞬间发出一阵阵剑吟声。
。伴随着一声声剑吟，周末身上的火灵气冲天起，随后化作三十道火焰长剑虚影，每一道剑影都有三米长，三十二道剑影在空中疯狂旋转，火焰覆盖了大半个天空。纪东风见状，撇了撇嘴，说道：“大爷的，你这叫把实力控制在筑基两层？哪个筑基两层能干出这种事儿来？”去！周末没有理会纪东风的呼喊，手指轻轻一捻，三十二道剑影便一道接着一道朝纪东风杀了过去。感受着这三十二道剑影的灵力气息，纪东风深吸了一口气，尝试施展天地任我行闪躲。只是很快，他就发现周末手指颤动，显然是能够远程控制剑影追踪自己。看来只能擒贼先擒王了。纪东风身影闪烁，一边利用天地任我行闪避飞剑的围攻，一边杀向周末。周末见状，轻笑一声，说道：“等的就是你，离火秘传，火牢困身世。”话音落下，纪东风所在的位置，泥土之中瞬间钻出四道火焰长蛇，化作牢笼，将纪东风困在中间。而纪东风也发现，在这火焰牢笼的限制下，系统提示自己暂时没办法施展身法技能。而那三十二道剑影也已经杀到了上空，眼看着就要一起落下。你的确很有潜力，但是这场切磋到此为止。”周末说道。“把丹药准备好。”纪东风则是轻笑一声。周末闻言，先是一愣，随后赫然发现纪东风身后的重锤呼啸着落到了自己头顶。千秋锤击，砰！一声闷响过后，周末浑身一颤，直接进入了眩晕状态。在一拳轰杀三千猎狗之后，千秋破日锤积累了大量的烈日精华。即便周末有筑基九层的修为，此刻也陷入了长达五秒的眩晕。而在周末进入眩晕状态的一瞬间，火焰牢笼和三十二道剑影全都消失不见。做完这一切，纪东风并没有再动手。如果他愿意，他完全可以在这五秒内将周末轰杀。只是在他看来，周末是一个值得结交的修士。五秒后，周末浑身一颤，从眩晕状态中解除。是我输了。周末说道，面无表情，看不出喜怒。话音落下，周末拿出一本秘籍和一颗丹药。这些归你了，以后有机会，我想和你全力切磋一次试试。你会争夺进天机塔的名额是吧？周末说道。纪东风接过东西，说道：“对，好。到了那个时候，如果我们碰上，我不会保留实力。”周末说道。话音落下，周末直接御剑离开。纪东风见状，正准备查看秘籍和丹药，清风的声音便响了起来：“小心一点，他和那个观澜体内都有可怕的力量，只是观澜体内的力量更加邪恶一些。他体内像是有离火宗的护体秘宝，八大宗门亲传弟子，没有一个是简单的。”前辈，你好像很了解八大宗门的事情，不该问的事情不要问。锅什么时候送下来？嗨嗨，您先歇着。下一刻，纪东风看向了秘籍和丹药，主动技能秘籍，虎啸龙吟剑，仙品技能，有修仙之人，远观龙争虎斗，最后心有领悟，创此招式，竟可以虎啸御敌，远可以龙吟伤人。学习后可耗八百灵气，召唤两柄剑影，虎啸以及龙吟。虎啸剑将自动绕体旋转，抵挡百分之十伤害；龙吟剑将自动追踪五百米范围内的敌对目标进行攻击，攻击伤害固定为一千点。虎啸龙吟剑持续三分钟，使用后需冷却三十分钟。最低学习修为，筑基百脉三层，精灵根。灵勇修为丹仙品，离火宗在普通修为丹基础上炼制的精品丹药，只有离火宗内门以上弟子有资格领取。使用后可提升修为，每名修士最多可使用三颗。服下灵勇修为丹，在丹道本源的作用下，纪东风一口气获得了修为。下一刻，纪东风转过身，回到了了无生趣和古怪精灵身边。先说好，以后刺杀你的时候，我不会给钱。”了无生趣说道。纪东风闻言，白了了无生趣一眼，随后开始查看三千猎狗掉落的东西。基础丹药、炼丹材料，纪东风看着背包中的物品。最后挑出了五样东西：猎狗破血剑、筑基百脉镜、五星仙器。在锻造过程中加入了猎狗毛发，猎狗毛发坚硬且有毒素，可以给予敌人破伤风一般的痛击。装备后攻击力提升200点，防御力提升150点，灵气吸收转化效率提升80点，力量提升50点。造成流血伤害时附带随机毒素伤害，流血伤害翻倍。最低装备修为：筑基百脉镜一层，流血之盔；筑基百脉镜二星仙器，身穿盔甲，浴血而战。以死物铸成的盔甲，又承载了多少修士血染的一生？装备后，防御力提升230点，根骨提升40点，力量提升30点。攻击命中敌人后，若敌方身上拥有流血效果，则流血效果无法被净化，流血持续时间翻倍。最低装备修为：筑基百脉镜一层，银血城和臂甲，百脉镜三星宝器。当天地万物与我无用，九重天血流成河又有何妨？装备后，防御力提升230点，生命提升 1,000 点，根骨提升60点，生命恢复时额外恢复200点。自身对敌方目标造成属性或异常伤害时，所有伤害转化为流血伤害，流血伤害持续时间翻倍。最低装备修为：百脉镜一层，猎狗魔丹，灵品，刀锋猎狗的魔丹。由于生性残忍嗜血，猎狗魔丹极其脆弱，能得到完整一颗实属不易，可用于炼制某些丹药。飞剑剑心，圣品，炼剑修士千千万，大半是耍剑，小半是玩剑，真正修剑者万中无一，可用于锻造飞剑。若锻造成功，可将飞剑所有附带效果翻倍。前三个算是流血组合，猎狗魔丹用来完成一个隐藏任务。飞剑剑心是锻造飞剑时难得一见的材料。纪元中，套装装备极其难得。所以很多玩家琢磨出另外一种特殊套装——效果套。虽然不是套装，但是装备效果组合在一起，却能发挥出比套装更强大的效果。下一刻
。季东风用烈斗破血剑换下恶犬怒嚎之剑，用流血之盔换下了怒火灌注之盔，用银屑成河臂甲换下血尸奋勇臂甲。随后用炼器炼体境的灵晶变化符，将怒火灌注之盔附带的怒吼效果提取成灵晶。丁，提取成功，获得怒吼灵晶，怒火灌注之盔变为坚固头盔。炼器炼体境一星灵气。做完这一切，季东风把猎狗抱出来的其他东西放到了了无生趣和古怪精灵面前，两人各自挑选了几件装备后。季东风又将剩下的东西收了起来，其中有点价值的装备全都交给大掌柜处理。做好准备，猎狗估计马上就要刷新了。”季东风说道。与此同时，逍遥平原上空，蓝雨水遇见飞行，眉头紧皱。奇怪，这个湮灭昊天到底去哪里了？这么重要的试炼，难道他不参加？蓝雨水呢？难道心情有些不爽？他没想到自己身为玄天宗亲传弟子，竟然会转着圈找人。寻找了一阵后，蓝雨水抬头看了一眼排行榜，赫然发现东风破的名字排在第一。嗯，他能排在第一？说起来，我也没看到他。这个东风破又在哪里？蓝雨水面色阴沉，心中很是郁闷。下一刻，蓝雨水正准备继续前行，随后便发现周末从远处飞了过来。蓝雨水见状，挑了挑眉毛，做好了接受周末问好的准备，却没想到周末直接从他旁边飞了过去，不光没有任何表示，甚至没有抬头看自己一眼。周末，蓝雨水怒喝道。周末闻言，飞剑一停，转过头看了蓝雨水一眼：“有事儿？我身为玄天宗弟子，你看到我竟然视而不见？我是离火宗弟子。”不能视而不见吗？你我知道你性格古怪，但是你最好还是注意点。八大宗门弟子之间人情世故也少不了。蓝雨水满脸不悦的说道。哦，周末应了一声，随后便准备转身离开。你先等等，看到一个叫烟灭昊天的轮回修士了吗？没有。那东风破呢？不告诉你。话音落下，周末便直接御剑离开，留下蓝雨水一个人愣在原地。良久过后，逍遥平原上的一众玩家听到头顶传来一阵怒吼声，俱都是浑身一颤。等到抬头观瞧时，只看到一道御剑远去的身影。该死的周末，要不是看在算了，问他东风破的事情，他没有说不知道。刚刚他是从这个方向飞来的，去看看。蓝雨水冷冷的说道，御剑的速度猛地提升了不少。猎狗山谷内，猎狗再次刷新，只是数量有所减少，只有两千头左右。壮士，请。季东风一边嗑着瓜子，一边看向了了无生趣。古怪精灵闻言，连忙给了无生趣施加符咒。下一刻，了无生趣正准备继续拉怪，头顶便传来一阵飞剑破空的声音。听到这个声音。季东风抬头一看，赫然发现蓝雨水正居高临下的看着自己，双眸之中寒意涌动。哎呦喂，这不是玄天宗败类？嘿，这不是玄天宗亲传弟子吗？怎么跑这看戏了？季东风笑道。蓝雨水闻言，身上的杀气微微散开。我身为驻扎在逍遥镇的八大宗门弟子，此刻妖魔数量激增，理应为逍遥镇做些贡献，无关人事，速速离开。蓝雨水冷冷的说道。只是蓝雨水嘴上说着速速离开。但是下一刻却直接开始释放技能，根本没有给季东风等人离开的时间。杀鸡藏碧涛，波澜起海啸，玄天水淹咒。蓝雨水怒喝道，身上的水灵气疯狂涌动。下一刻，整个猎狗山谷上空出现一片由水灵气组成的碧波，原本的山谷此刻竟然像是变成了海底，杀气疯狂涌动。季东风见状，面色一变，连忙说道：“把所有防御技能都用出来！”轰！刹那之间，山谷上空的磅礴碧波倾泻而下，宛若瀑布一般，是要水淹山谷。一群猎狗见状，绝望的嘶吼出声。这次攻击的范围覆盖了整个山谷，他们避无可避。古怪精灵见状，瞬间往东风破了无声去，还有自己身上甩出七八道符咒，全都是增强生命抗性还有防御力的符咒。福灵庇护，在漫天大水落下来的最后一刻，古怪精灵师展出福灵庇护，七彩符咒飞出，但是只连接了了无声去和东风破两个人。砰！下一刻，漫天大水砸到山谷之中，所有猎狗瞬间被拍死，整个山谷碧波涌动，杀气激增。猎狗已死，也算是我为逍遥镇做了点贡献。蓝雨水看着被水淹没的山谷，冷笑一声，双眸之中闪过一抹畅快。待到大水消散，蓝雨水正准备离开，下一刻却骇然发现，季东风三人并没有跟着猎狗一起死去，了无生趣和古怪精灵的血条近乎清空，福灵庇护保住了他们最后一丝血量，而季东风的血条更是没有丝毫变化。金狼王护佑，只学效果生效，受到攻击时有百分之十几率强行使这次攻击伤害变为零。古怪，多谢。了无生趣看着旁边面色有些发白的古怪精灵，说道：“他知道古怪精灵实力不错。”却没想到他能在刚刚那么短的时间里爆发出惊人的力量，每一道符咒的效果都堪称强大，有一道符咒甚至让他的防御力临时提升了一千点。但是从古怪精灵此刻的样子来看，了无生趣知道他也付出了一定代价。别客气，我能帮上忙就好。古怪精灵笑道，语气有些虚弱。下一刻，了无生趣和古怪精灵转过头看向了季东风，赫然发现季东风拿出了一瓶酒，此刻正抬头看着空中的蓝雨水，身上杀气慢慢散出。怎么可能？你们？蓝雨水看着季东风三人，面色大变。双眸之中满是震惊，他不敢相信一个百脉一层、两个炼器炼体九层的修士能在自己的攻击中活下来，是不敢相信我们能活下来是吗？季东风冷笑道。蓝雨水闻言，努力让自己冷静下来。我已经提醒过你们，是你们自己没有及时闪开
，怪不得别人。再说了，你们也没有什么损失，哼，命还挺大。蓝雨水冷笑一声，随后便准备直接转身离开。这次试炼八大宗门弟子，不得随意插手。如果说刚刚蓝雨水还能以清除妖兽的名义勉强出手，那么现在再出手，只能给自己添麻烦。我让你走了吗？季东风冷冷地说道，身上的杀气越发浓郁。蓝雨水闻言，先是一愣，随后居高临下的看了季东风一眼，双眸之中闪过一抹戏谑和不屑。我没有听错吧？你一个百脉境一层，连御剑都不会的修士，有什么资格和我说这种话？我此刻离去，你又能奈我何？难不成还能飞上来和我一较高下？当真是可笑！蓝雨水冷笑道。季东风闻言，没有回应，而是直接喝下了手中的酒。天醉酒，叮！服用天醉酒，自身进入沉醉状态，身法效果提升十倍，将天醉酒一饮而尽。季东风身上瞬间散发出一阵浓郁至极的酒意，只是和上一次的暖身酒不同，这一次季东风身上醉意汹涌，但是头脑却保持着绝对的清醒。下一刻，季东风深吸了一口气，随后直接施展天地，任我航向空中跃进。蓝雨水见状，冷笑一声，脸上的不屑越发浓郁，正准备出言嘲讽两句，下一刻他的脸色就跟着一变。只见季东风明明只是向上跃进一步，但是高度竟然达到了近两百米，直接蹦到了蓝雨水面前。怎么可能？你要一步蹦上天？蓝雨水见状。瞳孔一缩，忍不住惊呼出声：“给我下来！”季东风怒吼一声，闪现到蓝雨水的飞剑之上，随后猛地伸出手，直接拽住蓝雨水的衣领，手腕一发力，将其高高举起，随后狠狠朝着山谷摔去。你！蓝雨水惊呼一声，一时间被吓破了胆。等到反应过来时，他已经开始急速下落，而飞剑由于失去了控制，也开始做自由落体运动。混蛋！蓝雨水见状，面色一白，怒吼一声。此刻他没办法控制身体，只能控制飞剑过来拖住自己。只是还没等蓝雨水控制飞剑。下一刻，他便骇然发现，季东风向下跃进，快速朝着自己所在的位置俯冲过来，一边俯冲一边举起拳头：“你要干什么？”蓝雨水忍不住惊呼出声：“杀人！”季东风冷冷地说道。在蓝雨水惊恐的注视下，季东风的身体周围雷霆涌动，逐渐出现一层由紫金色雷霆组成的铠甲。在俯冲到蓝雨水面前的一瞬间，季东风身体周围的紫金雷霆铠甲也幻化完毕。疾风七星拳，季东风身上杀气炸裂，人在半空，直接对着蓝雨水连出十二拳，四。四四，一千八百七十五点二，九百一十，流血伤害，两千四百，紫金雷霆伤害，砰！伴随着一连串的伤害数字，蓝雨水直接被十二拳轰进了山谷，将地面砸出一个深坑。季东风见状，没有停手的打算，继续朝着蓝雨水的位置俯冲。蓝雨水见状，浑身颤抖，强忍住浑身的剧痛，想要施展身法快速闪避，随后却发现自己的身法失效，天醉酒醉酒状态，无法使用身法技能，该死，怎么会？蓝雨水怒吼一声，想要直接施展法术，季东风却先一步落了下来。落地的一瞬间，又是一套疾风七星拳。砰！四，两套疾风七星拳过后，蓝雨水的剩余血量不足 30% 只是与此同时，蓝雨水体内的水灵气自动浮现，蓝雨水的血量快速恢复。混蛋！东风破，我要杀了你！蓝雨水双眸通红的怒吼一声，他无法接受自己被东风破这么一个中了染墨令的百脉一层修士打得没有还手之力。给我闭嘴！你的灵气能回血，那我就打到你没有灵气。东风破怒吼一声，正准备施展第三套疾风七星拳，一颗灵珠猛地从蓝雨水体内浮现。这颗灵珠出现的一瞬间，蓝雨水面色一变，这是玄天宗赏给他的护体灵珠，一旦自动浮现，那就是灵珠认定他真的有生命危险。季东风见状，面色一沉，身上的杀气伴随着酒意轰然炸裂，直接一拳砸在灵珠上，砰！灵珠颤动，再放出一道光芒，罩住蓝雨水后便彻底破碎。与此同时，蓝雨水的身影直接消失在原地。最后一刻，他清楚地看到季东风正冷冷地看着自己。目光如同要是人的野兽一般，蓝雨水身影消失，季东风身体周围的紫金雷霆铠甲慢慢消失，只是沉醉状态还没有解除。呼，你们在这里等我一下，我去杀一些其他妖兽，弥补一下积分损失。”季东风说道。话音落下，季东风直接施展天地，任我行消失在原地，了无生趣见状，呢喃道：“突然不是那么想刺杀他了，老大他去的方向，那里应该是运灵四层的妖兽吧？”与此同时，蓝雨水一身狼狈的出现在八大宗门在逍遥镇的驻扎区域，怎么可能？这怎么可能？不可能啊！东风破，我要废了你！我要让你知道什么是生不如死！蓝雨水仰天怒吼一声。林飞云闻声赶来，看到这一幕，面色大变。那个东风破的实力竟然强到了这种程度！八大宗门驻扎地，林飞云看着双眸通红的蓝雨水，面色阴沉。不是他强，是他用一些诡异手段偷袭。我一时没有反应过来，若是再来一次，蓝雨水连忙说道。但是没办法，再来一次。林飞云直接说道。蓝雨水闻言，一时语塞。你的实力当然在他之上，我真正在意的是他的潜力。说实话，如果不是他身上有染墨令，此人我一定要想尽办法收进玄天宗。林飞云有些惋惜的说道。长老，蓝雨水面色一变。罢了，既然没办法收进宗门，那就要想尽一切办法打压。随我来。蓝雨水闻言，双眸一亮，跟着林飞云朝着逍遥阵阵口走去。
与此同时，济东峰来到运灵四层竹峰魔师的领地，此处是血月山寨邪修做各种献祭实验的实验之地，被废弃后成了乱葬岗。随着时间推移，邪气涌动，诞生了许多知之道杀戮的魔师。这些魔师身体坚硬，抗性和防御力极强，偏偏攻击速度和移动速度还极快。上一世是玩家初期最不愿意刷的野怪，看着一身紫色，身上贴着各种符咒、知之道哀嚎的魔师，济东峰直接冲了上去。此刻他还有沉醉状态，一步窜出便能拉到大片魔师。魔师见状，纷纷怒吼出声，全都朝着济东峰追去，速度极快。只是他们的速度和季东风相比依旧差了不少。一两分钟后，季东风顺利拉到了两千多只魔师，随后猛地转身，连续两套怒拳引杀，将其全部带走。捡起一地光团，季东风快速过了一遍，发现其中绝大多数都是邪修才需要的道具，还有少部分炼丹材料。这也是上一世玩家不愿意刷魔师的另外一个原因。暴率虽然不低，但是大部分都用不上，只有一些剑走偏锋的邪修玩家喜欢待在这里。不过这里倒是爆珠姬百脉镜的套装，虽然是最差的一套。季东风看着背包中一件紫色长靴，呢喃道。万里追风靴，筑基百脉镜五星宝器，心中有风。千万里修仙路，不过刹那。装备后防御力提升190点，敏捷提升120点，移动速度、攻击速度提升 20% 连续使用身法或者飞剑移动超过米后，身法效果提升 100% 飞剑移动速度提升 100% 最低装备修为筑基百脉镜两层。该装备为万里追风套装，目前套装进度三分之一，集齐两件、三件后可激活随机额外效果。收起万里追风靴，济东风抬头看了一眼排行旗帜，他依旧处在第一的位置，积分已经达到了。排名第二的是四海古剑，积分达到了惊人的912另外一边，四海古剑双眸通红的杀着黑狼妖，他心中清楚自己已经不可能拿到最后的第一。所有人，速度再快一些！四号古剑怒喝道：“追不上几东风，他至少要守住第二的位置。”而此刻，创梦工会和他的差距在不断缩小。四海古剑抬头看向了远处创梦工会占据的区域，此刻指挥整个创梦工会的正是创梦工会会长创梦灵天，只是和其他工会的氛围不同。此刻，创梦工会的成员虽然凑在一起。但是却隐约分成了两拨人，一波听从创梦灵天的指挥，另外一波则围在两名副会长创梦小小以及创梦利剑附近。看到这里，四海古剑冷笑一声，呢喃道：“看样子，雪晴的计策生效了。这么下去，创梦工会迟早会分崩离析。”下一刻，四海古剑环顾左右，赫然发现两道值得注意的人影，一道是创梦灵客，看样子是刚刚进入逍遥镇，此刻正满脸激动的朝着创梦工会所在的地方跑去；另一道则是楚雪晴，正满脸阴沉的从逍遥镇中走出来。看到这里，四海古剑双眸一亮，连忙朝着楚雪晴所在的位置跑了过去。雪晴，你可算出来了，怎么样？昊天他们，四海古剑问道。楚雪晴闻言，冷冷的说道：“我找了护卫修士，没得商量，他们必须待到关押时间结束。这次的现实副本，他们不可能赶上了。你放心，这次湮灭工会的损失，我迟早会让东风破，十倍偿还。我给你找个队伍，至少先让你进入前十。”楚雪晴闻言，点了点头，只是双眸却不停的环顾左右。四海古剑见状，心中一动，说道：“不用担心东风破，有我在，他绝对不可能把你怎么样。”等到登仙会结束，四海会和湮灭一起进行猎杀。另外一边，季东风回到了无声去二人身边，随手将魔师报的东西拿了出来。你们看看有没有能用得上的，不过基本都是邪修的东西。季东风说道。了无声去闻言，只是瞥了一眼，不为所动。而古怪精灵则满脸惊喜的从中拿出了几颗魔师内丹。老大，这些能给我吗？我修炼一个符篆技能需要这个东西。古怪精灵问道。随便拿，你要修炼什么技能，还需要邪修的东西。季东风纳闷的问道。自爆符篆傀儡是一个很特殊的符篆技能。想要自爆，就需要这种不稳定但是威力比较大的内丹。要是爆起来，估计能和烟花一样好看。古怪精灵笑道。季东风闻言，先是一愣，突然明白上一世古怪精灵为什么能击杀湮灭工会的副会长。了无生趣也是深深的看了古怪精灵一眼，下意识往旁边挪了两步。老大，我进逍遥镇了，我先和我哥一起刷会黑狼妖。下一刻，季东风收起魔师的掉落物，林克也发来了消息。嗯，看到楚雪晴了吗？看到了，和四海工会的人在一起，看样子四海工会要把楚雪晴也拉到排行榜前十。济东风闻声，心中一动，抬头看了一眼排行榜。你们在这里歇会，我去办点事。济东风嘿嘿一笑，随后便直接朝着逍遥镇的方向赶去。老大要干什么去？古怪精灵纳闷的说道。不知道，不过看那个表情，应该是有人要倒霉了。一路窜进，济东风很快就来到黑狼妖所在的领地附近。抬头一看，赫然发现此刻逍遥平原已经被分成了数个区域，大大小小的工会各自占了一片区域，而散人玩家则只能在这些区域的边缘游走。济东风在观察各大工会，而各大工会的玩家也在第一时间看到了济东风。老大，蚂蚱，电光蚂蚱，卧槽，逼王出来了！蚂蚱身上的杀气怎么那么重？又有谁要倒霉了？废话，还能有谁？一时间，一道道惊呼声此起彼伏的响了起来。最后，所有人都转过头看向了面色阴沉的楚雪晴，动作整齐划一，神情各异。四海古剑见状，直接挡在了楚雪晴面前，而四海工会的其他成员也硬着头皮站在了前面。东风破，我是四海工会会长。如果你没有重染墨令，我很愿意和你做朋友。可惜了，四海古剑笑道，脸上虽然带着笑意。但是话语之中带着丝丝杀气，济东风闻言撇了撇嘴，说道：“别闹，沸羊羊没朋友。”四海古剑，下一刻，四海古剑正准备发作。
，季东风便用手指点了点站在后面的楚雪晴：“你出来，死一下。”逍遥平原之上，楚雪晴看着季东风，紧咬牙关。尽管四海公会都守在他身边，但是他依旧没有任何安全感。东风破，你已经彻底得罪了湮灭公会，现在还想彻底得罪我们四海吗？”四海古剑冷冷地说道。季东风闻言，冷笑一声，说道：“第一，我们的关系本来也不怎么样；第二，应该是我问你。”你们四海公会做好彻底得罪我的准备了吗？我就不信了，就算你实力强，还能一个人斗一个公会不成？四海公会，上！四海古剑面色一沉，怒喝道。话音落下，周围两百多名四海公会成员咬牙朝着纪东风冲去，一道又一道技能瞬间围住了东风破。四海生平见状，也高举长刀，正想要冲锋，下一刻却被四海云哥一把拽了回来。你是不是彪？那是东风破。四海云哥无奈的说道，故意带着四海生平放慢了脚步。纪东风见状，冷笑一声，一个闪现窜出技能攻击范围，跳到一名四海公会玩家的面前。“卧槽，你别过来啊！”这名玩家见状，面色大变，下意识惊呼一声：“怒拳硬杀！”纪东风则没有任何犹豫，一套怒拳硬杀瞬间落了下去。砰！瞬息之间，百道拳影闪烁，雷暴再起。502 501 499啊！妈，我人妈了！这是什么？啊！我我我，能不能别电了？我就想说个我卧槽！看着面前的雷霆涌动，围观的众人全都面色大变，连忙往后退去，生怕被雷霆波及。待到雷暴消散，原本朝着纪东风杀去的两百多名四海公会玩家，只剩下不到十人。这其中就有四海云哥和四海生平。此刻他们俱都是面色发白的站在原地。滚！滚那么多人呢？四海古剑看着面前的一片空荡，双眸失神，一时间没有反应过来。下一刻，纪东风一步步朝着四海古剑和楚雪晴走去，顺手将四海公会成员抱的东西捡了起来。你的公会还有人吗？没有的话。需要我送你去和他们碰面吗？季东风问道。四海古剑闻言，瞳孔一颤，怒喝道：“雪晴，你先走！”他他早走了。四海生平忍不住说道。话音落下，四海古剑转过头一看，赫然发现楚雪晴早就转身朝着逍遥镇跑去。四海古剑见状，面色微变，正准备全力和东风破较量一番，下一刻却感觉脑袋一疼，再一看，骇然发现季东风凌空跃起，一脚踩在自己头上，想要直接越过自己，朝着楚雪晴追去。混蛋！东风破，你敢！四海古剑怒吼一声，只感觉遭受了莫大的羞辱，正准备阻拦，随后却听到纪东风连喊两声：“破骨神钉，破骨神钉，我破死你！”话音落下，两枚破骨神钉呼啸着杀向了四海古剑。由于距离过近，四海古剑根本来不及做出反应。砰！四千七百点四，四千七百点四，九百一十，流血伤害，九百一十，流血伤害。两枚破骨神钉入体，四海古剑的血条瞬间见底，最后一丝残血也在流血伤害的作用下疯狂下降。四海古剑见状，面色大变。进化术，进化，进！奶奶爹，为什么进化不掉？伴随着一声惨叫，四海古剑的血条被流血伤害彻底清零。这一切都发生在电光火石之间。直到四海古剑化作白光消失，爆出两样东西，纪东风才刚刚落地。顺手用储物戒指将爆出的东西收起，纪东风头也不回的继续向前跃进，快速朝着楚雪晴逼近。刚刚发生了什么？四海古剑怎么稀里糊涂就挂了？没看清，好像好像是被逼王才死的。卧槽，不愧是电光蚂蚱。跳着都能杀人了，这游戏还能玩？看着纪东风的背影，四海生平面色一变，呢喃道：“刚刚会长是不是把那个神器爆出来了？”四海云哥闻言，面色一变，说道：“那是死亡币掉落的。”另外一边，看着越来越近的逍遥阵，楚雪晴疯狂施展身法。只是即便如此，纪东风和他的距离也在快速缩小。感受着身后的杀机，楚雪晴面色一变，只感觉无比憋屈。他不敢想象自己身为湮灭工会会长，有朝一日竟然会被人追着杀，而且自己还没有任何还手之力。纪东风。今天登仙会就会召开，你有想过登仙会之后你会是什么下场吗？楚雪晴怒吼道。纪东风闻言冷笑一声，说道：“我只想知道，在登仙会开始之前，我还能杀你多少次？我之前告诉过你，你没资格一个人出现在我面前。现在我补充一下，不管是不是一个人，你都没有资格站在我面前。”话音落下，纪东风一个闪现，直接杀到了楚雪晴的身后。而楚雪晴此刻距离逍遥镇大门只有不到百米的距离。大门旁边的两名护卫看到这里，也是面露犹豫：“要管吗？管个屁！王哥和李哥换岗的时候，不是嘱咐过吗？”多照顾点这个叫东风破的轮回修士。再说了，他不还没进逍遥镇吗？话音落下，两名护卫修士正打算睁一只眼闭一只眼，随后却察觉两道人影从逍遥镇里面走了出来。二人转过头一看，赫然发现走出来的正是林飞云和蓝雨水。东风破，住手！林飞云见状，面色一变，怒喝出声。楚雪晴闻言，宛若抓住了救命稻草一般，着急的呼喊道：“两位前辈，救命！”纪东风见状，冷笑一声，根本没有理会林飞云的呼喊，直接一道疾风七星拳落了下去。四，四。一道道拳影落下，楚雪晴满脸不甘地倒在林飞云和蓝雨水二人面前，身上的东西再次爆了三件。收起爆出的东西，纪东风直接转身离开，就像是没有看到林飞云和蓝雨水一般。东风破
。蓝雨水见状，双眸一红，怒吼道：“怎么又想挨揍了？你还有多少护体灵珠？”几东风脚步一顿，转头笑道：“你。”蓝雨水面色一变，看着几东风的笑容，不由得想起了那如同是人野兽一般的目光。放肆！林飞云怒喝道：“你放肆！老邓！”季东风撇了撇嘴，直接回怼。林飞云闻言，先是一愣，随后身上的杀气轰然炸裂。好好好。看样子，冉墨令依旧不能给你教训，先欺辱我玄天宗修士，后当着我面杀人，区区百脉一层的轮回修士就敢做出这样的事情，若是让你成了气候，定是我修仙界一大隐患。我今日就让你知道何为敬畏之心。玄天秘法，万毒之咒。林飞云怒喝一声，身上灵气疯狂涌动，随后化作一道黑光，钻进了季东风体内。叮，请注意，你身中秘法万毒之咒，生命值每秒降低五百点，该状态为秘法特殊状态，死亡后也无法清除。需突破两次小境界或玄天宗长老以上人物手动解除。伴随着系统的提示声，季东风额头之上慢慢浮现出一个黑色骷髅印记，而他身上也开始跳出一个个伤害。五百，五百，逍遥镇上，此咒只有我能解，会复活又如何？在我这里，有百种方法让你知道什么是绝望。什么时候你跪地向我玄天宗道歉？什么时候我为你解除这万毒之咒？林飞云冷冷地说道，而旁边的蓝雨水也是面露激动。季东风闻言，挑了挑眉毛，嘿嘿一笑，老邓。你是个好人啊！再拜托你个事儿呗，把你那一百种方法都用出来，就当是做好事儿了。你，逍遥镇复活点内，楚雪晴面色阴沉的走了出来，站在长街之上，只感觉大脑之中一片空白，不知道应该如何是好。季东风，你可千万别退游，登仙会后，我们一起算总账。楚雪晴喃喃道。平复心情后，楚雪晴下意识想要往逍遥镇镇口的方向走去，只是刚一抬腿就立刻收了回来。暂时先不出去了，这个副本大不了不参与，这种现实副本的奖励多半也不会太好，不如去镇上转转。看看能不能接到一两个隐藏任务。楚雪晴站在原地自我安慰了一两分钟，随后正准备离开，下一刻突然听到身后复活点传来一道脚步声。哎呦呵，楚大会长，真是巧了！听到这个声音，楚雪晴先是一愣，随后猛地转过头一看，赫然发现季东风满脸笑容的走了出来，额头之上多了一个骷髅印记，身上还不停的跳着三百的伤害数字。叮，无限复活生效，今日第一次死亡，死亡原因为玄天宗秘法万毒之咒毒杀，发布奖励，毒抗性永久提升五百点，生命永久提升五百点。身中诅咒类技能时，诅咒伤害永久降低100点；被动技能秘籍破毒之术。听着系统的提示声，季东风心中一动。被技能击杀，毕竟不如被元婴修士直接击杀，死亡奖励会差一些。不过我原本以为毒抗升上去这个诅咒技能就没用了，现在看来，万毒之咒的诅咒伤害并不能被毒抗简单抵消。大概500点毒抗能够抵消100点万毒之咒诅咒伤害，还好还能接着死两次。季东风暗自呢喃道。看着满脸笑容的季东风，楚雪晴双眸一亮，脸上浮现出一抹畅快。东风破。你也死了，活该！可惜今日不是我杀你，不过你等着，这一天马上就到了。楚雪晴冷笑道。季东风闻言撇了撇嘴，走出复活点。虽然你咄咄逼人，但是我决定以德报怨。季东风笑道。楚雪晴闻言，下意识往后退了两步，说道：“你要干什么？做好事啊！送你去和你的工会成员会合，一个工会的还是整整齐齐比较好。”季东风嘿嘿一笑，随后直接闪现到楚雪晴面前。砰！下一刻，季东风直接一脚将楚雪晴踹了出去。混蛋！你。你怎么也躺下了？修士关押处，还有一个小时就可以出去了。可惜现实副本算是彻底没戏了。这笔账我记住了，以后我一定要亲手杀东风破几次。还好会长在外面，说不定能和四海工会一起拿个好名次，那样湮灭的损失也不算太大。听着众人的议论声，湮灭昊天深吸了一口气，正准备说话，下一刻便听到耳边传来一阵脚步声和一道熟悉的呼喊声：“放开我！是东风破，是东风破洞的手，和我没有任何关系。兄弟们，我可能是太困了，都出现幻听了。”我刚刚好像听到会长的声音了，我也是，看来是太困了。会长，卧槽！会长，一时间，各个牢房之中传来一阵阵此起彼伏的惊呼声。湮灭昊天等人满脸震惊地看着被关进牢房里的楚雪晴，只感觉大脑之中一片空白。旁边高傲的新见状也是一愣，随后轻笑一声，说道：“嘿，真诚开大会了。”会长，这是怎么回事？湮灭昊天连忙问道。楚雪晴闻言，面色一沉，双眸之中浮现出一道道血丝，冷冷地说道：“和你们一样。”众人闻言，全都沉默不语，而高傲的心则看向了林芳平。我说：“人家开大会，我不方便参与，放我出去吧，我的时间应该也到了。”林芳平闻言，算了一下时辰，说道：“嗯，差不多了。我提醒你，别让我在这里再看到你，在逍遥镇给我老实点。你放心，我绝对不会再进来。”高傲的心连忙说道：“在他看来，现在出去还能攒点积分。”与此同时，季东风也第二次从复活点中走了出来。叮，无限复活生效，今日第二次死亡。死亡原因为玄天宗秘法万毒之咒毒杀，发布奖励，毒抗性永久提升500点，防御永久提升300点。玄天宗染墨另一枚，玄天宗随机秘法技能礼盒一个。
。听着系统的提示声，季东风心中一动，连忙开始查看这两次死亡的收获。被动技能秘籍破毒之术，灵品技能修仙界善毒之人无数，但是擅长破毒之人却不算多。破毒有两种方法，一为化解，二为转为己用。学习后获得中毒状态时，攻击力随之提升，提升数值等同于毒素造成伤害的百分之十。叮，雷之霸道生效，破毒之术效果变为。攻击力提升，数值等同于毒素造成伤害的 100% 叮，开启玄天宗随机秘法技能礼盒，恭喜获得玄天宗秘法技能玄天雷动。秘法技能玄天雷动，仙品技能玄天宗亲传弟子才可修炼的秘法技能，使用后能够将玄天灵气幻化为雷霆，引动天雷伤敌，威力巨大，以至于只有长老以上才可灵活驾驭。学习后可耗费 2,000 玄天灵气或雷灵气，召唤三道雷霆，造成覆盖20平米的范围伤害，最远攻击距离300米，雷霆造成固定伤害。覆盖范围内每多一个目标，则固定伤害提升三千点。该技能为秘法技能，可通过玄天宗功法玄天万雷诀升级。学习要求：玄天宗弟子已学习功法，并将灵气转为玄天灵气，或筑基百脉境三层以上雷灵根修士。受雷之霸道影响，雷霆能够造成的固定伤害降低 20%。玄天宗染墨令神品，玄天宗宗主亲手炼制的惩戒令牌，在整个修仙界拥有极强的威慑力，被称作一招染墨，成仙无望。灌入灵气可激活染墨令，可以向一名未加入八大宗门的修士使用染墨令。被染墨令影响的修士将无法加入八大宗门，该道具将会引起某些未知后果，请谨慎使用。看着手中的染墨令，季东风挑了挑眉毛，脸上逐渐浮现出一抹近乎缺德的笑容。嘿嘿嘿嘿嘿。下一刻，季东风正准备直接原地修炼，随后余光一瞥，赫然发现远处走过来一道熟悉的身影。高傲的心，高傲的心看到东风破的一瞬间，面色大变，没有丝毫犹豫，直接转过身疯狂逃窜。大爷的，东风破，你为什么会在复活点这？我特意跳的这条路。高傲的心忍不住惊呼道。季东风闻言，直接施展天地，任我行追了上去。看样子，咱俩还挺有缘。季东风闪现到高傲的心身后，笑道：“有缘你大爷！你看看，骂人就是你不对了。正所谓君子动手不动口，等会，你说反了。在我这，这句话就得这么说。”季东风轻笑一声，随后直接一脚将其踹飞出去。两分钟后，林方平满脸冰冷的看着被压回来的高傲的心：“我，我想我可以解释，你是游影。”湮灭昊天看着高傲的心，纳闷的问道。高傲的心完全没有心思理会阴灭工会的众人，此刻他大脑之中一片空白，甚至有种想哭的冲动。与此同时，季东风第三次出现在复活点，丁无限复活生效，今日第三次死亡，死亡原因违背玄天宗秘法万毒之咒毒杀，发布奖励，奖励毒抗性永久提升500点，诅咒伤害永久降低100点，被动技能毒牙品质提升为灵品，玄天宗丹药礼盒一份，毒牙效果提升为攻击命中敌人后有70级率施加随机毒素，毒素伤害翻倍。丁使用玄天宗丹药礼盒。恭喜获得神品丹药玄天万灵丹，玄天万灵丹神品，玄天宗委托药圣门炼制的神奇丹药，拥有改变灵气的妙用。使用后可使灵气在24小时内获得玄天属性，拥有玄天属性的灵气，每两点灵气可转化一点修为。使用玄天灵气释放的技能将获得覆盖范围，持续时长提升 50% 的提升。将玄天万灵丹放到储物戒指中，季东风有些发愁，坏了，才死了三次，这万毒之咒就没伤害了。季东风呢喃道。此刻他额头上的骷髅印记虽然还在，但是万毒之咒能够造成的伤害已经变成了零。沉吟片刻，季东风联系了了无生趣。你们原地修炼会，我马上回去。你又坑谁了？这话说的，怎么是坑呢？是教导。话音落下，季东风一路跃进，直接来到了逍遥镇东北方向八大宗门驻扎的地方。八大宗门驻扎的区域被称作登仙处，登仙处和逍遥镇由一扇高达十余米的金色大门隔开，此门也被称作登仙门。所有想要进入登仙处的修士都要从登仙门进入。登仙门材质只是普通的木头，两旁也没有修士看守，但是平日里根本没有人敢轻易靠近，更不用说擅闯了。只是此刻，一道人影却大摇大摆地走到登仙门前，狠狠敲了敲，砰，砰，砰！老登，嗨嗨，林飞宇，不对，尊敬的林前辈，在吗？林前辈，你还有别的秘法诅咒吗？来个劲儿大的，这一个不过瘾啊！里面有喘气儿的吗？开一下门，敲了半天，门内始终无人回应。季东风眉头微皱，看样子和上一世一样，所有人都出去考察轮回修士了。季东风呢喃道，随后转身跑到浴室商铺，恩人，您来了。东西我还没做好，那个不着急，你这有纸笔吗？借我用用。有。下一刻，季东风带着纸笔回到了登仙门前，在纸上挥毫泼墨，随后拿出一把用不上的炼体净凡器匕首，将纸直接钉在了登仙门上。林老登，见信如晤，下次见面请记得给我一个更带劲的诅咒。东风破流，看着纸上的文字，季东风满意的点了点头，随后直接出了逍遥镇。路上他顺便看了一下之前四海工会和楚雪晴爆出来的东西，基本都是炼器炼体净的装备，品质还算是不错，但是对我没用，直接拍卖。不过这两个东西还不错。烈风增益之心，神品烈风一族世代传承的三大宝物之一，传说其一直由狼族保管。
，放置在背包中，自身及队伍成员获得临时增益效果时，增益效果翻倍；增益时长提升 100% 获得临时减益效果时，减益时长缩短 50% 收集烈风家族另外两大宝物，可解锁更多效果。请注意，该道具死亡后必掉落。灵饮石、宝品放置在背包中，即可指示附近运灵境界特殊敌人所在方向。第一个应该是四海古剑爆出来的，上一世就是凭借这个东西，每次副本四海古剑的队伍都能取得好成绩，拿了很多次第一。第二个应该是楚雪晴的，上一世有一段时间他带着湮灭精英团四处猎杀精英怪，烈风增益之心，这玩意儿和古怪精灵简直就是绝配。济东风呢喃道，来到逍遥平原，济东风没有急着深入，而是来到了创梦工会所在的区域，而林天和林克也连忙迎了上来。周围玩家见状，俱都是面色一变，尤其是创梦工会两大副会长。此刻更是面色阴沉，湮灭工会不见踪影，四海工会被济东风一拳轰了个干干净净。两大副会长能够明显感觉到，原本已经投靠自己的工会成员出现了动摇。老大，你这电光蚂蚱的名号是彻底甩不掉了。还有，你这纹身不错。林克兴奋地呼喊道：“你好，初次见面，我是创梦工会会长林天，我这弟弟给你添麻烦了。”林天笑道：“需要我帮你解决那边那两个人吗？就当是感谢你那四百万。”济东风看了一眼两大副会长，笑道：“林天闻言，先是一愣，随后笑道：多谢好意。”不过这件事我自己能够解决，不过未来可能会有麻烦你的时候，当然了，价格公道。济东风闻言轻笑一声，林天的为人就是如此，不管什么事情都讲究公平和规则，而这也是他没有坐稳创梦工会会长位置的原因。三言两语过后，济东风和林天林克告别，赶往猎狗山谷。而直到他离开，四海古剑才带着人从隐蔽处走了出来。看到这里，林克忍不住戏谑一笑：“哎呦喂，这不是四海沸羊羊吗？才来啊，刚刚没看到你啊。”四海古剑闻言，面色一沉，没有理会林克。而是死死地盯着济东风远去的方向，烈风增益之心，无论如何都要拿回来。四海古剑低声说道。可是逼王他，下一刻，四海云哥带着四海生平来到了四海古剑面前。会长，刚刚东风破追杀楚雪晴，得罪了一个元婴修士，被杀了一次。但是我当时距离太远，没有看清他有没有爆东西。但是我猜烈风增益之心已经到了那个元婴修士手里。四海云哥说道。四海生平闻言，先是一愣，随后面露喜色。好好好，没在东风破手里就好。元婴修士总比东风破讲理，而且。那个东西，元婴修士也看不上。说点好话，应该就能要回来。那个修士叫什么名字？林飞云。精英团继续和我刷积分，其他人全都去找这个林飞云。找到之后，立刻告诉我。是。猎狗山谷之中，了无生趣，继续开始做热身运动。而古怪精灵则准备释放符咒。你是跑去纹身了？了无生趣看着济东风额头的骷髅印记，问道：“一个老登给纹的，手艺不错，还想再找他纹点别的。以后我走出去一身花，我看谁敢惹。”下一刻，古怪精灵开始释放符咒。嗯，刚刚释放了两三道符传，了无生趣和古怪精灵就察觉到了异常。咦，符传效果和持续时间怎么翻倍了？古怪精灵纳闷的说道。了无生趣直接转头看向了济东风。济东风闻言收起瓜子，嘿嘿一笑。我要是说是我人品好系统给了点奖励，你们信吗？不信。了无生趣直接说道。是不信人品，还是不信系统？都不信。这位壮士，一路走好。丁，请华夏玩家注意，距离现世副本结束还有30分钟。听着系统的提示声，逍遥平原上的一众玩家全都打起精神，各种口号喊得响亮。无双无双，死守第三，死也要保住前五的位置，别节省灵气，能用的技能都给我用出来。四海工会的所有人听着，无论如何也要把第二的位置抢回来。排行旗帜上，第二到第十的位置竞争的极其激烈。由于团灭了一次，四海古剑的名次已经掉到了第四，林天率领的队伍成为第二，而无双工会则顺势挤到了第三。此刻，所有玩家都选择无视第一，尤其是第一名的积分，多看一眼就会爆炸。第一。东风破率领队伍，积分第二；创梦林天率领队伍，积分 3,092 第三，直接无视逼王的积分。除了打击自信心之外，没有别的作用。还有没有人能管管逼王？让他做个人吧。猎狗山谷之中，济东风从两轮猎狗豹的东西中挑出了四件：血流不止腰带，筑基百脉镜三星仙器；血红色的腰带，中间镶嵌着一颗红色宝石，隐约有血气环绕。请不要试着抠出宝石。装备后，防御力提升170点，生命提升600点，力量提升70点。命中有流血状态的敌人时，流血伤害翻倍，流血时间延长 50% 最低装备修为，筑基百脉镜一层。奇遇时，宝品使用后可以获得一个筑基百脉镜的奇遇。天地回元阵图纸，灵品天地有灵，自可回元。使用后可以掌握天地回元阵的布阵方法。天地回元阵，灵品阵法大道，分支无数，体系庞杂，这也是符篆、锻造、炼丹都有宗门。而阵法一道，迟迟无人开山立派的原因之一，阵法中有一分之轨道，不借灵气，借天地万物布阵。虽效果大打折扣，但胜在节省。天地回元阵布置成功后，可凭吸收阵中之人的异常状态维持运转。运转状态下，缓慢回复阵中之人生命值。异常状态数量越多，则每秒回复生命值越多。烈阳之骨，灵品被烈日暴晒数年的骨头，即便是猎狗之牙也无法咬碎，只能留作收藏，可用于锻造。用血流不止腰带换下大力琉璃腰带后。
季东风直接使用了天地回元阵图纸。让他感到惊喜的是，天地回元阵布阵方法和聚灵法阵一样，直接钻进了他的脑海，变为记忆。如果这个阵法不借助灵气也可布阵，那就是说现实也可以。季东风心中一动，压下心中的激动，决定下线后尝试一番。趁着了无生趣和古怪精灵挑选物品的时间，季东风将烈阳之骨拿了出来。这应该算是至阳之物吧？阳判和阴判冷却时间是分开计算的，先试试。季东风呢喃一声。直接对着烈阳之骨使用了阳判，阳判，叮，阳判生效，阳判进入冷却状态，冷却时间 9.6 小时。恭喜你获得永久增益效果，固元坚韧，固元坚韧增益效果，防御力提升500点，生命提升 1,000 受到伤害时生命值回复200点。下一刻，季东风将了无生趣二人挑选后剩下的东西收了起来，这些虽然都是乱七八糟的杂物，但是以后也能派上用场，修炼一会吧。等到猎狗刷新，再杀最后一次。季东风说道：“老大，你们离我远一些，我要试着修炼自爆傀儡了。”古怪精灵说道：“季东风和了无生趣闻言，面色一变，一口气退出去一两百米，也也不用这么远。”三人各自开始修炼。季东风继续利用修为冲击经脉，叮，进入开脉状态，开始灌输修为，打通带脉，打通带脉虚点修为。根据灵气威力，当前每秒可向带脉灌输五十修为。六分钟后，季东风体内传来一阵脆响，旁边的了无生趣面色一变，叮，打通带脉，全属性提升三十点，每次突破时灵气吸收，转化效率额外提升三十点。这个动静。你不会是打通了一条经脉吧？了无生趣问道。运气好，运气好，别在意。季东风笑道。又是六分钟过去，叮，打通因为脉，五行抗性提升二百，每次突破时灵气最大储备量额外提升五百。你，你是不是在逗我？了无生趣满脸愕然的看着季东风。嗨嗨，运气好，专心修炼，不要分心。叮，打通阳敲脉，神念提升一百点，每次突破时灵气威力额外提升十点。我，百分号星号人民币井号了无生趣满脸惊骇的看着季东风。瞳孔颤动，嘿，好好说话，别骂人啊！季东风连忙说道。由于剩下修为不够，直接结束了开脉状态。了无生趣见状，深吸了一口气，强压下心中的震惊，从背包中取出了一块奇玉石。本来不打算这么急着用的，现在看来不用不行了，要不然这辈子都别想刺杀你了。一会刷完猎狗，帮我看着点。了无生趣说道。季东风见状，心中一动，从背包中拿出了两块奇玉石。你搞批发的？了无生趣见状，双眸圆睁，彻底语塞。我听过一个传闻，如果三个人一起使用奇玉石。可能会引发一些意想不到的变化，季东风说道。上一世，季东风没有什么机会使用奇遇石，但是却听过不少传闻，其中之一就是三人共同使用奇遇石能够触发一个更高等级的机缘。但是这个传闻始终没有被证实，毕竟奇遇石爆率极低，而且拥有奇遇石的玩家轻易不会相信其他人，生怕被抢了机缘。上一世在退出工会前，季东风得知湮灭在大力收集奇遇石，只是直到最后都没有成功收集到三块。砰！下一刻，了无声去正准备说话，耳边便传来一声巨响。季东风转过头一看。赫然发现古怪精灵身前出现了一个深坑，坑中有一些报废的材料，还有一地正在燃烧的符篆。老大，我练成了，要不要再抱几个给你们看看？古怪精灵开心的笑道：“嗨嗨，先不用了，准备一下吧。猎狗马上就要刷新了。”季东风连忙说道。话音落下，古怪精灵开始准备符篆，了无生趣开始热身。季东风掏出了瓜子。与此同时，湮灭昊天也带着精英团从修士关押处走了出来，重见天日。许多湮灭玩家忍不住泪流满面。天哥，现在怎么办？湮灭昊天闻言，双拳紧握。冷冷地说道：“你们都去接悬赏任务，尽快提升实力，同时盯着点东风破。一旦发现他，立刻远离。今晚灯仙会就会召开，忍到那时候就好了。”是，天哥，那你，我要找个地方修炼，至少先突破到筑基境，这样灯仙会的把握也更大一些。天哥，你肯定能进玄天宗吧？难道还会有意外？应该是，但是以防万一吧。还有一件事，我渡劫时会通知你们，到时候记得帮我盯死东风破。是，你放心，我们绝对不会让他影响你渡劫。猎狗山谷中。季东风一拳轰杀两千多只猎狗，积分再次上涨了八千多点。捡起所有掉落物，季东风扫了一圈，从里面挑出来两件东西：万物生机之链、筑基、百脉镜、一星宝器。天地万物皆有灵性，应有勃勃生机。装备后，防御力提升120点，智慧提升60点，生命提升 1,000 点。使用治疗类丹药、技能时，治疗效果提升 50% 最低装备修为：筑基、百脉镜一层，木灵根。法宝品质提升时，圣品。天地奇石。传闻曾有仙人坐于上方修炼数百年，蕴藏无穷精华。使用后可以将圣品以下法宝的品质提升一级，该道具每个法宝只可使用一次。这件装备和曾经得到的厚土乾坤项链一样，要用在一个隐藏任务上。至于法宝品质提升时，等拿到一件仙品法宝再说。用在天灵火箭上有些浪费。季东风呢喃道。下一刻，季东风将剩下的东西交给无声去二人挑选，系统的提示也跟着响了起来。叮，限时副本结束，最终排名公布，积分兑换功能开启。玩家可在个人页面打开积分兑换表，排名前十队伍奖励已同步下发。同一队三名玩家之间的积分可以互相赠与。积分兑换界面只开启十分钟，十分钟后所有未兑换积分将清零。
。听到提示声，几东风心中一动，抬头一看，赫然发现排行旗帜闪过一道金光，上面的排名彻底固定。第一名，东风破率领队伍，最终积分；第二名，创梦凌天率领队伍，最终积分 4,219 第三名，无双才子率领队伍，最终积分 4,012 第四名，四海古剑率领队伍，最终积分 4,010 与此同时，系统的提示声也在几东风脑海中响了起来。叮。恭喜你带领队伍获得现实副本积分第一，获得积分乘三奖励，获得修为，获得天赋升星十亿颗，获得随机远古技能礼盒一个。老大，我的积分翻倍了！古怪精灵欢呼道：“不错，快点看看积分兑换表吧，应该能换不少东西。”几东风笑道。下一刻，几东风拿出了天赋升星石，别生灵魂筹码，别生灵魂筹码，别生灵魂筹码。几东风天灵灵地灵灵的祈祷了一番，随后直接选择了使用。叮，天赋雷之霸道星际已满，增强天赋效果。雷之霸道所有主动技能效果降低 20% 增强为所有主动技能效果降低 10% 听着系统的提示声，几东风长出了一口气，随后打开了随机远古技能礼盒。叮，开启随机远古技能礼盒，恭喜获得远古技能秘籍——法天象地尾。远古技能秘籍——法天象地尾，远古类神品技能，远古技能无法升级，无法提升品质，效果不稳定，死亡后必定遗忘。上古洪荒时期流传下来的法门，乃法天象地神通的弱化版，虽难以达到神通级别，但依旧拥有无穷威力，非常人所能驾驭。根骨超过一千，并打通奇经八脉的百脉金炼体修士方可学习。学习后可耗费百分之五十灵气进入法天象地状态，身体迅速巨大化。没有一百点根骨，则巨大化程度提升百分之十，生命提升百分之十，攻击力提升百分之十，防御力提升百分之十。法天象地每维持一分钟，耗费两千灵气。状态结束后，自身进入虚弱状态，持续一小时。受烈风增益之心影响，持续时间缩短为三十分钟。受雷之霸道影响，没有一百点根骨，巨大化程度、生命、攻击力、防御力提升效果变为百分之九。听着系统的提示声。几东风面色一变，法天象地，这种技能也能开出来。几东风面色微变，随后直接选择了学习。老大，你快看积分兑换，我把积分赠给你。古怪精灵的声音突然响了起来。没用的，那个东西除了需要积分，还需要技能学习数量。现在没人能学那么多技能。了无生趣，有些遗憾的说道。几东风闻言，心中一动，打开积分兑换表看了一眼。上一世他根本没有参与这个现实副本，也不知道能够兑换到什么东西。打开积分兑换界面，几东风粗略扫了一眼。发现可以兑换的东西，少说也有三四百种，涵盖了丹药、装备、材料等，各个品质应有尽有。最低的一档是一百积分就可以兑换的回血回灵丹药，更高一档则是五百积分的灵品道具装备，第三档是一千积分的宝品道具装备，第四档是五千积分的仙品道具装备，第五档是积分的圣品道具装备，最高档则只有一件物品，需要整整积分才可以兑换。除了积分要求外，还有一个特殊兑换条件：血脉觉醒丹、尊品、修仙之路、善用灵根者，事半功倍；身怀血脉者，是一攻千亦有可能。使用后可根据自身情况随机获得一种血脉，请注意，血脉无法立刻见效，需完成指定条件进行觉醒。已学会30种技能的玩家可兑换该丹药，兑换该丹药需积分，请注意，该丹药仅有一颗，先换先得。看着放在最上面的血红色丹药，几东风面色微变，竟然是血脉，纪元中期最难获得的两种东西，一是神通，二是血脉。想不到血脉这么快就出现了，几东风呢喃道：“你换不了吧？”了无生趣，看着双眸放光的几东风，心中一动：“你等我数数。”一二三三十，我能，别闹。与此同时，其他玩家也都将注意力放到了血脉觉醒单上。先换先得，系统真会讲冷笑话。卧槽，血脉觉醒，这要是觉醒个仙人血脉，是不是能直接上天？上天？你上仙人头顶上都没用，这玩意儿放出来就纯粹是恶心人的，谁能换？逼王积分倒是能凑够，三十个技能呢，他现印技能秘籍也来不及。话别说的太早，那可是逼王，干出什么事情来都正常。笑话，就算是逼王。也要有个限度，他要是能换，我和那边的黑狼妖拜把子。黑狼妖，听着众人的议论声，四海古剑跟着点了点头。他原本还眼馋着血脉觉醒丹，但是一想到东风破也兑换不了，心态跟着平和了一些。各个小队都把积分集中一下，别盯着这个血脉觉醒丹了。这，嗯，血脉觉醒丹呢？四海古剑笑道，随后一抬头，骇然发现血脉觉醒丹已经没了踪影。哪儿去了？我那么大一颗丹药呢？别告诉我，逼王真的换走了。三十个技能，他是自己拿了一堆空白的书献血技能吗？肯定是逼王，除了他没有别人能换这个东西。刚刚那个要和黑狼妖拜把子的兄弟呢？你看那边有好几个黑狼妖正看着你呢。黑狼妖，这位道友，滚！猎狗山谷内，几东风捏着血红色的丹药，在了无生去面前晃了晃。要不给你闻闻味儿？叮，使用血脉觉醒丹，恭喜获得万古天雷血脉，请在个人信息界面查看血脉觉醒条件。听着系统的提示声，几东风连忙打开个人信息，姓名东风破，称号猎杀先锋，天才修士，征服者，境界。百脉境一层，七境脉，血脉，万古天雷血脉，需获得十颗天雷石，并吸收雷霆伤害进行觉醒。修为，灵根雷，灵气雷灵气，灵气威力五十。
。灵气储备丹田最大储备量，灵气吸收效率938灵气转化效率 1,065.6 神念340生命攻击 1,925.2 加170防御 5,997 根骨 1,187 智慧 306.1 力量 895.2 敏捷332自由属性点43抗性。雷二十毒两千五百土三百六十五水六百五十一金一千零六木四百二十三火一九四六，顿悟几率百分之十八，技能双头攻击被动驯影被动毒牙被动锻造之魂被动慧根被动五行之躯被动断体之道远古被动全影重重被动魔道之气被动生命成长被动疾风七星拳法天地任我行以攻为盾被动毛之力被动灵石之道被动聪慧被动丹灵护佑炼丹被动。灵根之铠，全套精通；被动治愈之体，被动垂下有灵，锻造相关技能；怒拳引杀，异常之心，被动丹道本源，炼丹被动万伤爆发，被动光阴流转，被动破骨神钉，破毒之术，被动承丹之道，炼丹被动法天象地为远古技能，功法万法断体仙籍，两层百分之零，天赋雷之霸道，十星无限复活，十星灵魂筹码，三星雷霆伤害还好说，这个天雷石是什么玩意儿？几东风眉头微皱。即便是上一世，他也没听说过天雷石。前辈，您听说过天雷石吗？季东风在心中问道。玄天宗仓库里面放着五六颗，离火宗仓库里面应该有四五颗，断气宗仓库里面有七八颗。前辈，您怎么对别人家仓库里的东西这么清楚？不该打听的少打听。我锅呢？季东风闻言，连忙结束了和清风的对话。看样子，这玄天宗的老窝是不得不去了呀。我还有宝库钥匙和万老灯的账本呢。季东风嘿嘿笑道。做完这一切，季东风又用剩下的积分换了一件圣品装备和两个圣品丹药，全印戒指。百脉镜三星圣器，刻着一个拳头的戒指，看上去有些另类。装备后防御力200点，攻击力提升200点，根骨提升100点，力量提升100点，灵气吸收效率提升100。拳法类技能灵气消耗降低 50% 同一拳法类技能连续命中敌人两次，暴击率临时提升 15% 持续10分钟。最低装备修为百脉镜一层，丹药则是一枚神念丹以及一枚提升修为的修为丹。用全印戒指换下邀月戒指后，季东风照例将两枚丹药放到了储物戒指当中。下一刻，季东风将了无生趣和古怪精灵叫到了一起。同时把炼器境界的奇遇石分给了古怪精灵。我不知道三块奇遇石一起使用会发生什么。总之，你们做好准备。”季东风沉声说道。“好。”话音落下，季东风三人同一时间使用了奇遇石，三颗奇遇石并没有消失，而是开始慢慢颤抖起来。咚！季东风见状，面色微变，正准备说话，三道七彩光芒便从天而降，直接罩住了季东风三人。与此同时，空中出现一道道宛若天雷一般的钟声，成千上万金色的大钟浮现在空中，罩住了所有日光。叮！请注意。你已激活道音钟，十分钟后，光柱内的修士将获得进入道音中参悟的机会。参悟限时五分钟，这好像搞出来的动静有点大啊！竟然把天地至宝给整出来了。季东风看着头顶成千上万的金色大钟，面色一变，双眸之中闪过一抹凝重。与此同时，逍遥镇内所有修士都是面色大变，一个接一个冲出逍遥镇。穆林峰和八大宗门的弟子也不例外。那是什么？怎么所有修士都朝着那边赶过去了？卧槽！那是元婴大佬吧？还愣着干什么？快过去啊！肯定是有大机缘。不好吧，那边好像都是运灵境妖兽的地盘，而且逼王好像在那边。逼王，那还是算了。老大，这是什么东西？古怪精灵纳闷的说道。道音中是天地至宝，按照纪元的设定，修仙界一共有十大天地至宝，这是其中之一。如果能进去参悟，收获可能会超过使用一个尊品奇遇石。不过这东西闹出来的动静太大，有人来了。季东风沉声说道。古怪精灵闻言，抬头一看，骇然发现逍遥镇方向有数百名修士正在朝着这边飞来，后面也有。了无生趣说道。季东风闻言，转过头一看，赫然发现身后也有16名修士杀了过来。这群修士的人数虽然少，但在气势上却死死地压住了逍遥镇的修士。八大宗门的长老，还有掌门亲传弟子或少主。季东风冷冷地说道：“在这16人中，他看到了万玄机的身影，是为了晚上的灯仙会。”古怪精灵问道：“没错，不过碰上天地至宝，他们肯定也不会放过。这是元婴修士也会眼馋的机遇。不过他们多半会让身边的亲传弟子抢这个机缘。”季东风说道。三言两语过后。八大宗门的队伍和逍遥镇的修士队伍同时飞到了猎狗山谷上空。林飞云直接带着蓝雨水等人和万玄机等人汇合。看到光柱中的几东风，穆林峰先是一愣，随后面色微变，双眸之中闪过一抹担忧。蓝雨水等人看向季东风的眼神中则满是嫉恨和杀气。想不到我们一来就碰到这种好事，哈哈哈！凌晨少主，看样子你机缘不浅啊！万玄机大笑一声，仿佛没有看到几东风一般。而旁边的一名蓝衣男子则是微微一笑，能进入到阴中参悟，的确是难得的机缘。不过这种好事。还是让给师弟师妹吧。”凌晨笑道，“这种机会当然应该给凌晨少主。”蓝雨水连忙说道，脸上满是仰慕。“这有什么好争的？看样子有三个名额，凌晨少主你算一个，雨水你也能进。剩下的名额，八大宗门的诸位
，你们看安排谁合适？玄天宗占两个名额，我想各位不会反对吧？林飞云笑道。话音落下，三个宗门的长老满脸冷漠，没有回应。剩下四个宗门则口称同意。元婴修士若是不刻意压制声音，个个声如洪钟。此刻林飞云的声音瞬间传遍四方，即便是正在往这里赶的玩家也能听得清清楚楚。林老灯，你们是不是忘了一件事？这是我们三个发现的机缘。看样子你们是准备硬抢。纪东风冷笑道。话音落下。纪东风耳边不停响起好感度下降的提示声，全都是八大宗门的长老和弟子。林方平等修士闻言，俱都是面色一变。他们没想到纪东风敢当着八大宗门长老的面说这个话。啊，我当是谁？原来是冉墨的废修士。你发现这个机缘自然有功，一会来找我领一千灵石。现在速速离开光柱，腾出位置。万玄机冷笑道。旁边的林飞云也是面色阴沉，只是此刻他心中也有些惊疑。纪东风额头上的骷髅还在，但是万毒咒术看上去像是失去了作用。笑话，我给你两千灵石，你给我下贱说话。纪东风冷笑道。万玄机闻言，面色一沉，猛地想起了第一次看到纪东风时的样子。万长老，这就是我当初让你找的那个修士。凌晨笑道：“没错，就是这个不识抬举的东西。”嗯，看上去的确是个庸才，幸好没把他召进玄天宗，要不然我恐龙骂名。”凌晨说道：“怎么心里没点信号数呢？你放心，有我在，你的骂名迟早会滚滚来。”纪东风笑道：“丁，请注意，凌晨好感度下降五十点。”你，万玄机怒喝一声：“你什么你？你下贱没听到吗？小兔崽子！”林飞云怒目圆睁，老兔崽子，下来！今天你们玄天宗有一个，老子骂一个！放肆！蓝雨水怒喝道：“你放肆！我骂你们玄天宗的元婴老登，有你插嘴的份儿吗？上一边去！你级别不行！”看着和万玄机等人对骂的纪东风、林方平等人，全都愣在了原地，心中暗呼牛逼。他们还从来没看到过敢这么和八大宗门长老对骂的百脉境修士，不可救药的东西！真以为我不能把你怎么样吗？万玄机怒喝道：“有本事你就来，别在那逼逼赖赖，也今天就当一回修仙街溜子！”你们来一个，我骂一个。今天你们不动手，就别想让我离开这个光柱。你们要是动手，那你们就不是东西。纪东风冷笑道，随后索性盘膝坐在了光柱中，了无生趣，和古怪精灵见状，也跟着坐了下来。骂，竟然骂得这么直白，没有任何技术含量，全是粗鄙之语。林方平呢喃道：“师傅厉害。”前来看热闹的冯傲忍不住说道：“好好好，我再问你们三个最后一遍，这机缘你们让还是不让？你们想好了，这种机缘就不是你们有资格碰的。”万玄机怒喝道：“身上的灵气疯狂涌动，老大不让我就不让，滚！让你星号了个百分号。”穆林峰闻言，面色一变，直接飞到了纪东风三人的面前。“万长老，修仙界有修仙界的规矩，何人机缘何人拿，你应该懂这个道理。”穆林峰沉声说道，双眸死死地盯着已经准备动手的万玄机。“穆林峰，修仙界还有一条规矩，原因之下只有服从。今日几个练气百脉的娃娃都敢如此对待元婴修士，我如果不出手惩治，元婴修士的面子往哪儿搁？”万玄机怒喝道。身上的灵气慢慢汇聚成一道剑影，眼看着下一刻就要强行对纪东风动手，所有修士的机缘早就在命中注定了。若是强求，只能是自讨苦吃。凌晨忍不住感叹道：“凌晨少主说的是。”蓝雨水连忙说道。穆林峰见状，身上的灵气同样微微散开，只是还没等他出手，一道刀气便瞬间落到了万玄机身旁，瞬间冲散了他凝聚而成的剑影。砰！刀气和剑影碰撞，双双炸裂，灵气震得凌晨、蓝雨水等人连忙御剑后退。谁？万玄机面色一变，猛地转过头一看，赫然发现一个一身酒气的男子朝着这边飞了过来。别人是御剑，而他是御刀。穆林峰见状，头疼的敲了敲额头。今日谁敢动东风破，谁就接我三刀！九疯子怒喝道。林飞云和万玄机等人见状，面色一变。他们虽然不清楚九疯子的真实身份，但是却知道这位不太好招惹。好好好，看样子你们逍遥真是彻底不在意我八大宗门了。此事我们一定会向各自的宗主禀明。万玄机冷冷的说道。此事只是一件小事，我就不向宗主说明了。一名穿着白色长裙、留着齐腰长发的年轻女子笑道：“此人身体周围有十多只银色蝴蝶起舞。”林大壮正满脸傻笑的站在旁边。碧波门长老崔银蝶，什么事都和宗主说，宗主怕是会骂死我。一名老顽童模样的老人也跟着笑道：“苍穹宗长老，诸葛糊涂，不说。”一名闭着眼、仿佛随时都会睡着的中年男子淡淡的说道。说话时，身后背着的葫芦传来一阵阵嗡鸣。浮云宗长老周不语。万玄机闻言，双眸之中寒芒涌动，而旁边的离火宗长老蒋身见状，连忙上前。哼，大家不要伤了和气，没必要打打杀杀。这种天赐机缘对修仙界意义重大。穆镇长刚刚说的有理，万长老说的也不错。不如这样，在场的元婴修士投票决定这道阴中的归属。我先来，我投凌晨一票。蒋深笑道：“我投你。”星号星号，纪东风和九疯子异口同声的说道：“你们逍遥镇真的要和八大宗门撕破脸吗？”蒋深笑道，脸上的表情越发阴沉。穆林峰闻言，飞到九疯子旁边，强行将九疯子的刀鞘压了下去。凌晨，林飞云说道：“东风破。”穆林峰说道。东风破，那边那几个，一会不接我几刀，你们别走。”九疯子怒喝道。“凌晨，苍兰阁长老萧平说道。”“东风破。”
。崔英蝶笑道：“东风破。”诸葛糊涂说道：“东风破。”周不语说道：“凌晨。”崇山门长老无人义说道：“凌晨。”清月宗长老韩晶晶说道：“人群之中，孙兆海跃跃欲试的想要站出来，下一刻却被穆林峰一个眼神瞪了回去。我我弃权。”孙兆海一咬牙，顶着穆林峰那是人一般的目光，说道：“孙兆海，信不信我砍了你的丹房？那是我的产业。”穆林峰有些无奈的说道。我不投凌晨已经不错了，想让我投东风破？不可能，现在是平票。万长老，差你了。蒋深笑道，看向了旁边万玄机。万玄机闻言，冷笑一声，正准备开口，随后却发现纪东风拿出一个账本，高声念了起来：“五月三日，宗门弟子葛洪天赠我三千上品灵石，送他上品修为丹三颗。五月四日，宗主于宝库放置十件法宝，无风取一件，欠我五千上品灵石。葛洪天取一件，以结清。五月六日，宗门锻造之矿发现上品灵玉，取其一成。葛洪天怎么特么又是这个性格的？”他应该姓万吧？听着纪东风的声音，万玄机面色大变，额头之上瞬间浮现出一丝丝冷汗。万万长老，怎么了？是热吗？投票啊！凌晨见状，先是一愣，随后面色一变。我万玄机说道，身上的气势瞬间消失得干干净净。哎呦，万长老，你看看，你说哪个傻子记账还记得这么详细，这么厚厚一本？啧啧啧！纪东风笑道：“你你怎么会？投票吧，这个东西就算我死了也不会掉出来哟。我我弃权。”万玄机咬牙说道：“好嘞。”凌晨，嗯，万长老，你说什么？蒋生闻言，面色一变，猛地转过头看向了万玄机。与此同时，凌晨等人也是满脸震惊的看着万玄机。万长老，你在做什么？林飞云沉声说道：“刚刚他念的是什么？”凌晨冷冷的说道，脸上的笑容消失不见。哈哈哈，既然是平票，那在我看来也应该算是东风破营，毕竟这是他们发现的机遇。”穆林峰笑道：“不可，平票应该重新投票。”万长老。我看你刚刚是一时糊涂，对吧？林飞云说道。那个林老登，不好意思，好像没有重新投票的时间了。纪东风笑道。咚！林飞云闻言，面色一变，正准备说话，下一刻，众人耳边便传来一道响彻天际的钟声。钟声响起的一瞬间，纪东风三人全都消失不见，三道七彩光柱也跟着慢慢消散。看到这里，凌晨身上闪过一抹杀气，他冷冷的看了万玄机一眼，而万玄机则是面色难看，不敢和凌晨直视。万长老，你最好给我一个解释，否则我一定会向父亲说明此事。都准备的怎么样了？禁咒已经准备好了。魔法世界霍尔奇格小镇外，霍格丽莎看向旁边的两名魔法师，双眸之中满是兴奋。先说好，成功之后，东风破掉出来的东西，我要拿走一半。第一魔法师说道，他是一名年轻男子，一身黑袍，戴着红色面具，看上去很是神秘。没问题，不过如果是原本就属于霍格工会的装备，那我必须拿走。阿尔斯准备的怎么样了？霍格丽莎看向了另外一名中年男子，技能冷却好了。不过我要先提醒你们，我这个束缚咒只能持续30秒。如果东风破身上有什么特殊道具，可能持续时间会更短，必须尽快把所有禁咒都砸出去。放心吧，为了这一次突袭，霍格工会付出了很多代价，别的没有，禁咒管够。猎狗山谷中，少主，你有所不知，十大天地至宝中，道音中最为凶险，在里面参悟一不小心就会丧命。我刚刚是担心您，所以才会犹豫。万玄机说道。万长老，你在开玩笑吗？据我所知，道音中的确很凶险，但是绝对不会丧命。一旦察觉到参悟之人支撑不住，道音中会强行将人送出来。凌晨冷冷的说道，身上的杀气越发浓郁。此刻你白白把这种天大的机缘送给一个修仙界的渣子，这件事无论如何都说不过去。穆林峰见状，轻笑一声，说道：“各位，不如先和我回逍遥镇，我已经设下了宴席，各位可以好好休息一番。”不用了，我们要在这里看东风破能够坚持多长时间。若是他只能坚持不到三分钟，怕是会成为整个修仙界的笑话。”林飞云冷笑道：“没错，百脉尽修士在道音中中坚持三分钟只是寻常，坚持五分钟则是可造之才。若是能够坚持十分钟，则是难得的修仙奇才。我们也不差这点时间，我倒是要看看。”东风破的天资有没有他的嘴那么硬？蒋深笑道。旁边的周末闻言，面色一变，想要和蒋深说什么，最后摇了摇头，低声叹了口气。穆林峰闻言，眉头微皱，说道：“既然各位想看，那就看吧。”砰！下一刻，万玄机正准备再解释什么，耳边猛地传来一阵破空声。抬头一看，赫然发现空中出现了三道人影。这三道人影在经过刹那的停留后，直接钻进了最中间的金色大钟。看到这里，穆林峰等人面色大变：“什么人？竟然能钻进到阴中？是有空间之力庇护的人？怎么会？”他们的气息不是修仙之人，没被道音中选中，却强行钻进去，会发生什么？之前有人这么干过，死的老惨了。一片星空当中，纪东风的身影猛地浮现，这这就是道音中里面的样子，和刚刚进入游戏的场景很像。纪东风环顾左右，看着无边无际的星辰宇宙，双眸一亮，他试着往前走了两步，最后发现如履平地，很是玄妙。定，开始道音参悟，检测到你为炼体修士，你将承受星辰之音的洗礼，生命值每秒下降二百点。该伤害不会触发任何技能装备道具增益状态等效果。若能有所领悟，则生命值回复六千点；每领悟一次，生命值每秒下降数值增加一百。
坚持时间越长，能够获得的领悟奖励品质越高。若生命值低于一千，则会被强行传出噪音中。请注意，噪音参悟中无法使用任何丹药、道具以及技能。伴随着系统的提示，漫天星辰颤动，一道道钟声在几东风耳边响起。这些钟声音调频率都不同，一时间宛若魔音入耳，令人心烦意乱。几东风面前也出现了一道道幻象，只是这些幻象在快速切换，根本看不清幻象的内容。二百，二百。与此同时。几东风身上也开始不断浮现两个数字，一个是道音参悟的强制性伤害，另一个则是生命回复二百。看着自己疯狂蹦极的血条，几东风先是一愣，立刻意识到这是怎么回事。道音参悟的强制伤害不会触发固元坚韧的效果，但是别的伤害可以。我身上还有万毒之咒，虽然每秒造成的伤害已经变成了零，平时也不会显示，但是伤害零，也是伤害。几东风双眸一亮，随后连忙将注意力放到了面前的幻象上。由于血条蹦极，几东风也彻底稳定了心态，并不着急。而随着他冷静下来，一道道幻象也开始变得清晰起来。冷静，冷静，这些钟声能够让人心烦意乱，再加上生命值的威胁，这道音中考验的就是修士的心态。只有冷静下来，才能有所领悟。几东风呢喃道，深吸了一口气，面前的幻象越发清晰。砰！只是就在几东风快要看清楚一幅幻象时，一道闷响却在耳边响了起来。听到这个声音，几东风眉头微皱，转过头一看，赫然发现三道人影出现在自己身边。只是此刻，这三人在看到周围的样子时，一时间全都愣在了原地。嗯，你们这是在搞送货上门服务？这地方你们都能进来？挺敬业啊！几东风挑了挑眉毛，转过身朝着他们走去。我我这是在哪儿？霍格丽莎看着漫天星辰，震惊的呢喃道：“东风破，你你这是在什么地方？”第一魔法师怒喝道：“管他在哪儿，快点动手！”阿尔斯怒喝道。听到这里，霍格丽莎和第一魔法师瞬间回过神来，随后纷纷开始准备释放技能。禁咒，束缚咒！阿尔斯怒喝一声，手中的法杖疯狂颤抖，只是魔力迟迟无法凝聚。嗯，阿尔斯见状，面色大变。这才发现自己所有的魔法技能全都进入了强制锁定状态。上帝，我的技能全用不了，我也是。这到底是怎么回事？东风破，这是什么鬼地方？看着一步步朝着他们走来的几东风，霍格丽莎绝望的嘶吼道：“你们的坟地！”几东风冷笑道：“他大概能猜到这三人是怎么闯进来的。”丽莎摩根等人见状，面色大变。他们虽然听不懂几东风说的是什么，但是能感觉到几东风身上的杀气。下一刻，他们正准备使用道具强行离开，却绝望的发现，此刻他们的所有道具也进入了封锁状态。而一道冷冰冰的系统提示声也跟着响了起来。丁，请注意，由于你们以非正常方式闯入修仙世界天地至宝，将面临天地至宝惩戒，生命值每秒下降四千点，无法使用任何方式回复。生命值清零后，随即一人将承受至宝抹杀惩罚。听着系统的提示声，第一魔法师等人的面色瞬间变得惨白无比。而几东风也停了下来，他能清楚的看到霍格丽莎等人的血条在快速下降，用不了四五秒就会清零。下次再来找我麻烦的时候，提前和我说一声，别像现在这样成全自助送死了。你们一点体验感都没有。几东风笑道：“东风破，混蛋！你！”下一刻，霍格丽莎三人的血条直接清空，而霍格丽莎在化作白光消失前，一道黑色的雷霆猛地劈在他身上。看着掉落一地的装备道具，几东风嘿嘿一笑，将其全部捡了起来，随后远程交易给大掌柜：“老大，这是……没事儿，刚刚霍格公会的人特意上门给我补货了，这不好好坑，他们一把都对不起他们的热情。”与此同时，霍尔奇格小镇复活点，两道人影浮现出来。混蛋，怎么会这样？天地至宝是什么鬼东西？东风破怎么会在那个地方？第一魔法师怒吼道，双眸之中杀气沉沉。这一趟非但没有收获，反而把自己最重要的两件装备爆了出去。阿尔斯闻言，正准备说话，随后左右看了看，霍格丽莎呢？她不在。我看看，嗯，她下线了。怎么会？应该没办法下线才对啊。道音中内，几东风冷静下来后，集中所有注意力，逐渐看清了一幅幻象。幻象之中，一名穿着紫色长衫的老人骑鹿西行，而远处隐约能看到神山的踪影。丁，领悟神鹿西行图，全属性提升三十点。离开道音中后，将获得灵品奖励。丁，生命值回复六千点，生命值每秒下降数值变为三百点。伴随着系统的提示声，几东风眼前的幻象再次出现了变化，只是这一次幻象看上去更加杂乱，想要看清需要花费一些时间。每秒生命值下降一百点，以我现在的生命，能撑五分半，不能慌。几东风深吸了一口气，随后继续尝试看清第二幅幻象。猎狗山谷内，万玄机等人面色阴沉地站在飞剑上，而一众玩家也赶了过来，看着满天元婴大佬不敢声张。咚，咚，咚。下一刻，连续三道钟声猛地响起，穆林峰双眸一亮，而林飞云和凌晨等人则是目露凶光。道钟一响，刚刚过去不到两分钟吧，看样子他们天赋都不错。穆林峰笑道。林飞云闻言冷笑一声，说道：“这不算什么，进入道音中的，若是连一响都做不到，不如干脆放弃修仙。那连道音中都进不去的，是不是干脆自我了断算了？”九疯子嘿嘿一笑，一边喝着酒，一边看向凌晨。凌晨闻言，双眸之中杀气涌动，正准备说什么，随后便看到两道人影从道音中中飞了出来。被七彩光芒护佑，稳稳落地。林飞云等人见状，连忙看了过去，赫然发现是了无生趣和古怪精灵。可惜了
，生命值不够。了无生趣呢喃道：“不必遗憾，你们还是练气练体劲，能够坚持到现在已是不错。相信这次机缘能够助你们在修仙路上走得更远。整个修仙界，怕是也没有几个人能在第一境界就和天地至宝扯上关系。”穆林峰笑道：“多谢镇长。”古怪精灵连忙说道。与此同时，不少宗门的长老都把目光投向了了无生趣二人，心思转动，都想要将他们收进自己的宗门。快三分钟了。不知道东风破还能坚持多久，又能来上吉祥？崔英蝶笑道：“哼，崔长老，你对这个东风破如此上心，难道是想让他进碧波门？”林飞云冷笑道：“若是能来，再好不过。只是不知玄天宗能否解了他的染墨令。”崔英蝶笑道：“你断然不可能。此子若是成长起来，必成修仙界一大隐患。”林飞云横眉说道：“隐患，隐患，隐患！你百分号人民币，我看你们才是修仙界最大的败类隐患。”九疯子毫不顾忌的说道。与此同时，所有霍格工会高层。全部介入线上会议，有重要事情公布。莫雷，发生什么事情了？丽莎突然下线，工会成员去霍格大厦找他，发现他脑死亡。什么？怎么可能？什么原因导致的？根据监控显示，他只是在正常游戏，然后突然就……谁能告诉我丽莎当时在干什么？我知道，按照计划，丽莎会和阿尔斯以及第一魔法师一起使用道具进入华夏修仙世界，然后围杀东风破，立刻去联系阿尔斯和第一魔法师，一定要搞清楚他们到底经历了什么。还有，丽莎死亡的事情内部封锁消息。不要引起太大的恐慌。霍格工会暂时由副会长德雷负责。是，道音中内，几东风将所有注意力都放到了幻象之上。除戒指微微颤动，一丝丝灵气涌出，环绕在几东风双耳旁，钟声对几东风的影响顿时削减了一些。看清了，下一刻，几东风心中一喜，彻底看清了第二幅幻象。只见幻象之中有八道人影立在空中，在他们面前则是三颗星球，其中有一颗隐约有点地球的影子。叮，领悟八尊破星图，灵气吸收，转化效率提升二百点，灵气威力提升二十点。离开道音中后，将获得宝品奖励。叮，生命值回复六千点，生命值每秒下降数值变为四百点。一阵系统提示过后，几东风面前的幻象再次发生变化，血条下降的速度更快。还好受到伤害和受到攻击不是一回事，要不然我要是在这里面进入魔神觉醒状态，指不定会发生什么。几东风呢喃道：“嗯。”声音好像弱了不少。这是多谢前辈，专心领悟。咚，听着响彻山谷的钟声，林飞云和万玄机的表情越发难看。而凌晨更是咬牙切齿地站在原地，表情透着一股狰狞。四分钟，二响已算得上是上等天资。诸葛糊涂说道：“林飞云，万玄机，你们当真不解染墨令？”周不语问道，身后葫芦颤动得越发剧烈。笑话，有些天赋又如何？品性不行，天赋高反而是坏事。林飞云冷笑道：“镇长，你放开我，我今天非砍了他。”道音中内，几东风看着面前的幻象，双眸之中闪过一抹凝重。第三幅幻象看上去虚虚实实，即便是集中所有注意力，也难以看得太清楚。道音中考验天资、机缘、神念、心境等等。你若是想看清楚，可以试着进入修炼状态。清风的声音突然响了起来。几东风闻言，先是一愣，随后纳闷的说道：“修炼？这地方还可以修炼？为何不可？这里也没有规定不可以修炼。灵气流转之间，你的心境会更加平和。若是能进入顿悟状态，你神念沟通天地，看清这些幻象，更是不在话下。”清风说道。几东风闻言，没有丝毫犹豫，直接盘膝坐在原地，直接开启修炼状态。叮，进入修炼状态。检测到身处天地至宝内部空间，灵气精纯，灵气吸收，转化效率全部提升至点。听着系统的提示，几东风双眸一亮，呢喃道：“卧槽，真想赖在这不走啊！”集中注意力观察幻象，你的时间不多。几东风闻言，连忙打起精神，随后果然发现和清风说的一样，进入修炼状态后，幻象也更加清晰了一些。进入道音中五分钟后，叮，领悟三圣效影图，顿悟几率永久提升 5% 所有酒水效果永久翻倍。离开道音中后，将获得仙品奖励。叮，生命值回复 6,000 点。生命值每秒下降，数值变为500点，出现碎星扰乱心神。伴随着系统的提示声，几东风心中一动，环顾左右，赫然发现宇宙中出现了许多轨迹毫无规律的闪光碎石。这些碎石的大小和普通石子差不多，砸到自己身上也无法造成伤害，只是会传来一阵剧痛，令人无法集中注意力。奶奶爹，玩不起是吧？几东风撇了撇嘴，随后连忙看向了第四幅幻象。只见第四幅幻象更加混乱，乍看之下就和一团黑气一般，根本看不真切。咚，五分钟三响，绝世，绝世之姿。诸葛糊涂开心地呼喊道，摇头晃脑，喜不自胜。解不解染墨令？周不语高声喝道，身后的葫芦已经漂浮起来。染墨令一出，不可能解，休要再多言。林飞云一咬牙，怒喝道：“此刻他已经后悔留在这里。”而旁边的凌晨和蓝雨水等人也是面沉似水。这幻象到底是个啥？远看黑漆漆，近看乌秃秃，是哪个仙人一屁股坐上面了吗？几东风有些头疼的呢喃道：“此刻有碎石打扰，他的注意力也受到不小影响。”叮，恭喜进入顿悟状态。顿悟状态持续五分钟。灵气吸收，转化效率翻倍，修为提升数值翻倍，万法断体仙级，每分钟领悟进度提升 1% 就在几东风的血量掉了时，顿悟的提示突然响了起来，瞬息之间，几东风眼前头脑之中一片清明。
，面前的幻象豁然开朗。仙人持剑立于星空之下，而圆月处有一条黑龙盘旋，杀气涌动。定，领悟剑斩月龙图，所有天赋提升一星，若星级已满，则增强效果。离开道音中后，将获得圣品奖励。丁，生命值回复六千点，生命值每秒下降数值变为六百点。咚，猎狗山谷之中，万玄机和林飞云已经是面色惨白，旁边的凌晨等人更是满脸震惊。六分钟，思想，仙人之之，此子，有朝一日必登仙位。诸葛糊涂高声呼喊道，而另外一边的九疯子也忍不住大笑出声。染墨令，毕姐，周不语怒喝道，葫芦之中隐约有黑光显露，已然动了杀气。丁。领悟三圣踏神山图，获得进入神山资格。离开道音中后，将获得神品奖励。丁，生命值回复六千点，生命值每秒下降数值变为七百点。咚，六分半。无翔，这此等天赋，前无古人。诸葛糊涂满脸惊骇的呼喊道，而另外一边的木林风和九疯子等人也满脸震惊的愣在原地。周不语此刻一言不发，只是他身后的九葫芦中已经隐约出现一条黑龙虚影。道音中内，几东风双眸死死的盯着面前宛若笼罩了七八层云雾的幻象。任凭周围的碎石拍打，他都没有丝毫动摇。还有不到二十秒的时间，这一幅必须看清楚。十秒后，云雾消散一半；十四秒后，云雾只剩最后一层；十七秒后，幻境慢慢显露出来；十九秒，几东风身影一颤，血条只剩下一丝，而一股巨大的吸力也跟着传来，道音中要将他强行传送出去。老子今天一定要看清！几东风怒吼一声，双眸之中寒芒涌动，幻象彻底显现。定，领悟仙人荣氏图，随机天赋现世化。离开道音中后，将获得尊品奖励。咚！猎狗山谷中，几东风的身影和第六声钟声一起出现。而此刻，所有元婴修士都愣在了原地，即便是杀气腾腾的周不语也不例外。与此同时，玩家之中也传来一阵阵议论声。我说：“咱们在这的议事是来听元婴大佬叫唤，还是听钟声玩？”我我也不知道啊。嗨嗨，不好意思，让各位久等了。猎狗山谷中，几东风平稳落地，漫天金钟消失不见。而所有人的目光都齐刷刷的投了过来。而让几东风有些遗憾的是，出来后他的顿悟状态就直接结束了。哈哈哈，不久不久，我们巴不得你在里面多待一会，百脉境能让到音中六响。此等天赋，前无古人。木林风大笑道。与此同时，几东风耳边也响起了此起彼伏的好感度提示，一半好感度疯狂提升，另一半好感度疯狂下降。几东风对此并不在意，抬头看向林飞云等人，正准备说什么，林飞云和万玄机却齐齐的冷哼一声，面色阴沉的朝着逍遥镇方向飞去。蒋深等人连忙跟了上去。值得一提的是，湮灭工会的几个玩家也跟着离开。他们要将这里发生的事情告诉楚雪晴和湮灭昊天等人。凌晨临走之前，看了几东风一眼，面色还算平静，但是眼神中的杀气无论如何都遮掩不住。万老登，走好，回头我和你聊聊葛洪天的事儿。”几东风高声呼喊道。万玄机闻言，浑身一颤，险些从飞剑上跌落，随后加快速度，迅速消失在众人视线当中。东风破，若是有机会加入我碧波门可好？”崔英蝶笑道。旁边的诸葛糊涂和周不语闻言，面色一变：“胡闹！你们碧波门以疗伤着称，此等天才！”进你们那里岂不是浪费？要来也是来我这苍穹宗。诸葛糊涂连忙说道：“你们苍穹宗都是肉王八，浮云宗才能培养此等天才。”周不语说道：“肉王八，我们要是肉王八，那你们，你们就是乱蹦跶的蚂蚱。”诸葛糊涂呼喊道：“其他玩家，坏了，逼王找到归宿了。”几东风见状，轻笑一声，拱手笑道：“多谢三位前辈之前的帮忙，不过我身上还有染墨令，我心中清楚，染墨令不可解，三位前辈不用为我争执。”周不语等人闻言，面色微变，这染墨令的确是麻烦。周不语说道：“罢了罢了，小子，就算不进这八大宗门，你也能有一番出息。只是可惜了。”三言两语过后，木林风带着崔英蝶等人回返，其他修士也陆续离开。孙兆海最后看了几东风一眼，神情复杂，双眸中闪过一抹狠辣。“好小子，回头找我喝酒。”“算了，你还是别来了。”九疯子笑道，随后突然想起了什么，瞬间改口：“师傅，您要我打造的东西已经好了，您可以随时来铁匠铺取。还有，其他锻造技能徒弟也是时候传给您了。”冯傲说道。下一刻。众人各自离开，猎狗山谷中很快就只剩下东风破了无声去古怪精灵三人，而一些玩家也将过去这几分钟的视频传到了论坛上，再次引起了一阵热议。蚂蚱先锋团齐呼牛逼，也有不少玩家认定这将是东风破最后的高光。蚂蚱先锋团，你们高兴什么？你们仔细听听，染墨令不可解。就算东风破这么出风头，那几个元婴修士还是不敢说能解开染墨令，这意味着什么？这意味着东风破已经注定不可能加入八大宗门。今晚登仙会之后，他就彻底凉了。拥有这种观点的玩家不在少数。而这也是楚雪晴和湮灭昊天等人看到视频后反而松了一口气的原因。还好，染墨令的威力的确惊人，东风破不可能有翻身的机会了。再忍几个小时，等到登仙会开始就好。楚雪晴冷笑道。与此同时，越来越多的玩家涌入逍遥镇，整个逍遥镇瞬间变得热闹起来。而街头巷尾议论的话题全是登仙会。猎狗山谷中，几东风长出了一口气，开始仔细查看这一次的收获。
进入神仙的资格，没有给我任何道具，不知道要如何触发。三个天赋全部升级，雷之霸道效果增强，主动技能将不再有任何效果损失。无限复活效果增强，每天固定获得奖励的死亡次数变成了五次。灵魂筹码效果增强，死亡惩罚提升15倍，获得了暴击率永久提升 10% 的效果。最重要的是这个天赋现实化，无限复活现实化，现实化程度 10% 死而复生。每次复活有 50% 几率获得随机奖励，剩余复活次数30次。现实化程度提高后，效果还会增强。这玩意儿，现实里我也不敢试啊！几东风暗自呢喃道，一颗心狂跳不止。还有最后的尊品奖励，这玩意儿我都不知道用了会发生什么。几东风看向了背包中一个七彩鼎，天地机缘鼎，尊品。有仙人以莫大威能将天地至宝投影到七彩鼎中，天下修士无不争抢。使用后可以随机使一件天地至宝现世，并进入其中参悟。这个东西不同境界使用有不同的效果，你要是想用。就等到境界高一点再用，要是不想用，扔下来给我当锅使。”清风说道。“别闹！”放好天地机缘鼎，几东风看向了了无生趣和古怪精灵，发现他们看向自己的眼神都有些担忧。“老大，你要是真的没办法加入八大宗门怎么办？你实力提升的太快，我短时间内刺杀不了你怎么办？”几东风白了了无生趣一眼，说道：“<笑>放心吧，一个染墨令还不能把我怎么样。你们呢？想加入哪个宗门？我有一个道具，能让我有机会加入万福阁。”古怪精灵说道：“我会加入浮云宗，他们以身法卓称。”适合我，嗯，那先各自修炼吧。登仙会之前，最好把修为提升到第二境界。对了，如果发现湮灭或者四海公会的人渡劫，和我说一声。”几东风说道。话音落下，三人暂时分开，而几东风则随便找了一个清静的地方修炼。此刻他的修为足够再打通一些经脉，进入百脉二层。叮，进入开脉状态。五分钟后，叮，打通阴敲脉，攻击力提升二百点，防御力提升二百点，每次突破时神念额外提升十点。七经八脉全部打通，接下来是十二正经。几东风呢喃道。丁打通手太阴肺经，全属性提升十点，每次突破小境界后，攻击类技能伤害提升 5% 之丁打通足太阴皮经，全属性提升十点，每次突破小境界后，身法类技能效果提升 5% 之丁经脉打通数量达到十条，突破至百脉境两层。猎狗山谷旁边的一座山洞内，几东风盘膝坐在里面，面前浮现出三道光芒。百脉境突破小境界后，能够选择一个能力加成，但是我这能力加成是不是有点夸张了？神品加成，根骨获得永久性提升时，每提升一点。随机抗性永久提升30点，宝品加成，防御力提升300点，攻击将附带额外伤害，伤害为防御力的 5% 圣品加成，获得治疗时治疗效果提升 100% 百百脉玲珑丹能够让我保底获得一个圣品，不过没想到能够出现神品。几东风呢喃一声，随后直接选择了神品加成。怎么感觉在朝着铁拳王八的方向发展？几东风呢喃道。叮，突破小境界，通宝灵书生效，获得仙人赐福，爆率永久提升 5% 获得反品道具或装备的几率永久降低 10% 之叮。突破百脉境小境界，最大灵气储备量提升500点，灵气吸收转化效率提升40点，神念提升20点，获得自由属性点11点，根骨额外提升10点，雷之霸道生效，雷霆伤害提升20点。叮，突破小境界，已打通经脉，效果生效，根骨提升20点，防御力提升50点，力量提升20点，攻击力提升50点，额外获得10属性点，生命提升300点，灵气吸收转化效率提升30点，灵气最大储备量提升500点，灵气威力提升10点，神念提升10点。攻击类技能伤害提升 5% 身法类技能效果提升 5% 生命成长生效，最大生命值提升500点，火抗性提升20点。听着系统一连串的提示声，直接将剩下的64点自由属性点全都点到了根骨上。由于远古技能和能力加成的原因，力量也随之提升了64点，火抗性提升600点，水抗性提升420点，毒抗性提升300点，金抗性提升90点，木抗性提升270点，土抗性提升240点。下一刻。几东风站起身来，正准备拿出灵影石看看附近有没有特殊敌人，林克的声音就响了起来：“老大，我在逍遥镇，刚刚逍遥丹房的孙长老公布，马上就要开始炼丹师星级考核，你要不要参加？有一些玩家已经成为炼丹师，然后报名了。”听到这里，几东风先是一愣，随后眉头微皱：“星级考核？上一世这个星级考核是在登仙会之后才召开的，这次怎么这么快？”几东风呢喃道，不由得想起了方才海兆孙看向自己的眼神：“我马上到。”话音落下。几东风直接施展天地任我行，朝着逍遥镇赶去。雷之霸道不再降低主动技能效果后，天地任我行的移动距离提升了不少。卧槽，帝王这已经不是窜了，这和飞没太大区别了。飞，飞天大蚂蚱！伴随着众人的惊呼声，几东风一路穿过逍遥平原。路上他看了一眼，没有发现湮灭工会和四海工会的身影，看样子是打定主意要等到登仙会之后再出来了。几东风冷笑道。两三分钟后，几东风来到了逍遥丹房外。此刻这里已经有不少炼丹师进进出出，少部分是玩家，大部分是 NPC。老大。林克连忙迎了上来，有多少人报名了？季东风问道。三十来个，绝大多数都是 NPC， 玩家就七八个，毕竟成为炼丹师的条件还挺苛刻。不过我估计老大你肯定已经试了。对了，还有一件事，我刚刚看到湮灭工会的玩家往北边去了，不知道他们要干什么。湮灭昊天也在。林克说道。
。季东风闻言，心中一动，转身走进逍遥丹房。陈心见状，面色一变，下意识想要转身走掉，随后便被季东风拽住衣领拉了回来。小陈啊，你得热情打招呼啊，要不然咱们丹房的生意会不好的。季东风笑道：“咱咱们。”陈心一愣：“对啊，我不是咱们丹房的名誉废丹回收合伙人吗？当然也是咱们丹房的一份子了。你会记得把今天的废丹给我。还有一件事，炼丹师星级考核为什么提前了？”季东风笑道。陈心闻言，嘴角抽搐了两下，说道：“是孙长老发布的命令，我也不知道。你要是想报名，我就帮你登记一下。考核是四个小时后开始，至于今天的废单，要傍晚才能出来。还老登吗？还，孙长老有事出去了，估计考核之前会赶回来。行，帮我登记上吧，名字就写海老登之父。登记过后，季东风嘱咐林克两句，随后便离开逍遥镇，一路往北赶去。轰！行至一半，季东风猛地听到耳边传来一道雷鸣声，抬头一看，赫然发现永劫炼狱上空有一道阴云笼罩。”季东风一眼就认出这是修士渡劫的劫云，这是偷偷渡劫不告诉我，湮灭昊天，你太过分了！季东风嘿嘿一笑，随后快速施展天地，任我行赶了过去。永劫炼狱旁边，逍遥满脸疑惑的看着前方，只见在岩浆旁边，一名修士盘膝坐在原地，远处则站着两百多名修士左右观瞧，如临大敌。这年头，轮回修士是不是都有点病？刚走一个跳岩浆的，又来一个想劈岩浆的，渡劫不应该找一个安静没人的地方吗？这两百多个人又是干嘛的？逍遥呢？难道？另外一边。湮灭金鹰团的成员死死地护住湮灭昊天，这个地方这么偏僻，而且还没有野怪，根本不会有玩家过来。东风破应该也不会来吧？不好说，我现在觉得帝王天天神出鬼没的，多打起精神，天哥的渡劫马上就要开始了。等到渡劫开始，东风破来了也没用。轰！下一刻，第一道雷霆轰然落下，直接劈在湮灭昊天头顶，而他身体周围一百米的范围内也跟着落下一道道细小的雷霆。死！一共有六道天雷，这才第一道就这么疼，不过问题应该不大。湮灭昊天呢喃一声，看了一眼自己的血条，只掉了不到百分之十。东风破，你给我等着，等我突破到筑基境，登仙会之后，就是我主动找你了。湮灭工会的玩家见状，微微松了一口气，只是还莫等他们完全放松精神，一道呼喊声便从远方响了起来。你看你们一个个的，太不厚道了，像话吗？渡劫怎么能不告诉我呢？没我在，你们能放心渡劫吗？没我在，你们怎么渡劫失败？嘿嘿，我的意思是，没我在，你们就不算是真正的渡劫，因为我才是你们的劫。听到这里，湮灭工会众人俱都是面色一变，连忙转过头一看，骇然发现东风破直接从天而降，一步就越过了他们，直接窜进了劫雷之中。逍遥见状，挑了挑眉毛，别的不说，跳的是越来越高了。永劫炼狱内，漫天雷霆涌动，湮灭昊天面色阴沉的坐在地上，而季东风则满脸笑容的蹲在旁边看着他。至于湮灭工会的其他成员，则满脸紧张的站在旁边。季东风敢随便钻进雷霆覆盖的区域，他们不敢。轰！下一刻，第二道雷霆落到湮灭昊天头顶。而一道道细小的雷霆也落到了季东风身上，一千三百二十八，一千零五十七，叮！万法断体仙机领悟度提升百分之一。季东风身上时不时蹦出一道道伤害数字，湮灭昊天的脸色也越发阴沉。逍遥镇无法渡劫，他特意找了这个偏僻的地方。没想到季东风这么快就赶了过来，更没想到他的血条厚到被雷霆劈了两下，却只损失了百分之六左右。而且在雷霆落下的间隙，血量还在快速回复。东风破，你到底要干什么？湮灭昊天冷冷的说道：“帮你渡劫啊！”季东风满脸认真的说道：“你，你到底想要什么？怎，你这个人，我真的不想要啥，我就是帮你渡劫。我刚刚不是说过了吗？虚假的渡劫，挨雷劈，真正的渡劫被我劈。”你，轰！第三道劫雷落下，万法断体仙级和血脉觉醒所需要的雷霆伤害也在不停积累。你要不干脆给我个痛快，在这看着我算是怎么回事？湮灭昊天冷冷的说道。进入渡劫状态后，无法主动打断，甚至没有办法移动。此刻他只感觉无比憋屈。别说话，好好渡劫，有我在，你放心。轰！东风破，你能别这么直勾勾的看着我吗？你离我远点，我可以向你保证，在会长面前稍微帮你说两句好话。轰！第五道劫雷落下，湮灭昊天的脸色已经阴沉到了极点。此刻他只差最后一道劫雷就可以进入筑基期，但是他心中也升起一丝不好的预感，直觉告诉他，东风破要动手了。湮灭昊天，我希望你记住，我这么做都是不忍心你挨雷劈啊，我的良苦用心，希望你记得。季东风站起身来，笑道。湮灭昊天闻言，先是一愣，还没反应过来，随后便骇然发现，季东风直接施展身法。一只脚踩到了自己头顶，你！湮灭昊天惊呼一声，季东风这一脚直接踩得他上半身趴到了地上。而与此同时，最后一道劫雷也落了下来。轰！只是这最后一道劫雷没有碰到湮灭昊天，落到一半就被季东风挡了下来。劫雷对于非渡劫之人来说是致命的。叮！万法断体仙级领悟度提升 18% 瞬息之间，季东风身上涌现出一个巨大的伤害数字，而他也在空中化作白光，和漫天劫雷一起消失不见。道友，你到底是受过多大的委屈啊？心里有苦，一定要说出来啊！逍遥看着东风破消失的位置，忍不住呼喊道。与此同时，湮灭昊天耳边也响起了一道系统提示声：“叮
，躲避最后一道劫雷，渡劫失败，修为降低 30% 根骨永久下降10点。听着系统的提示声，湮灭昊天面色惨白，双眸瞬间变得一片通红。躲避，我躲避你百分号人民币井号 at， 我那是躲避吗？东风破，我人民币百分号井号 at。听着湮灭昊天的怒吼声，湮灭工会的众人下意识往后退了两步。湮灭昊天过去，即便是再愤怒，也不会爆出这种粗口。但是现在简直成了行走的骂人机器，各种脏话此起彼伏。听得逍遥下意识捂住了耳朵。轮回修士果然都有病。丁，无限复活生效，今日第四次死亡。死亡原因违背劫雷击杀，发布奖励。奖励雷抗永久提升100点，奖励防御永久提升200点，奖励被动技能秘籍雷击。听着系统的提示声，季东风走出复活点，随后快速出阵，再次朝着永劫炼狱的方向赶了过去。路上，他看了一眼技能秘籍，被动技能秘籍雷击，神品技能。若修仙界阴暗难消，你当化身雷霆，轰出一条坦荡大道。学习后，所有普通攻击变为雷属性攻击，能够触发身上携带的所有和雷霆相关的效果。普通攻击命中目标后，有百分之十几率召唤一道雷霆额外攻击目标一次，雷霆伤害等同攻击力伤害。叮，雷之霸道生效。雷击效果变为普通攻击，命中目标后有 100% 几率召唤一道雷霆额外攻击目标一次。目前来看，死亡收益最大的是被高等级修士击杀，其次是被特殊伤害击杀，最次是因为环境地形死亡。以后要花式找死才行了。季东风呢喃道。下一刻，季东风一路往北，正好碰到匆匆往逍遥镇赶去的湮灭昊天等人。东风破见状，露出了灿烂的笑容，而湮灭工会的不少人则露出了要哭的表情。一时间，大道之上，一人和两百多人陷入了对峙状态。你，东风破，你又要做什么？我希望你不要太过分，我暂时已经没办法渡劫了。湮灭昊天面色一沉，心中的杀气疯狂涌动，只是他此刻只能强行压下去。季东风闻言，嘿嘿一笑，直接召唤出天火剑阵，将湮灭工会等人全部拖入战斗状态。你放心，有我在，你每天都可以渡劫，死劫。季东风笑道。砰！话音落下，季东风直接施展天地任我行，朝着湮灭工会精英团冲去。你欺人太甚！所有人，给我集火！我就不信了，湮灭工会什么时候这么憋屈过？湮灭昊天怒吼道：“两三个技能瞬间释放出来。”众人闻言，快速反应过来。尽管他们在东风破面前无比狼狈，但是他们毕竟是顶尖的工会，各方面的操作和意识都很优秀。仅仅一两秒的时间，他们就快速找准了位置，队形快速变化，各种护盾和增益技能瞬间套在了最前方的土灵根炼体修士身上。而主打伤害的火灵根和金灵根修士则待在后方，疯狂释放着各种技能。至于木灵根和水灵根修士，则时刻盯着众人的血条，手里捏了三四个治疗技能。在季东风冲到一半时，数十个技能已经杀到了他面前，季东风见状，冷笑一声，直接向前窜进闪避。尽管这些技能中有不少是锁定技能，但是一时间根本追不上他。烈火焚天，眼看着季东风就要杀到湮灭玩家面前，湮灭昊天怒吼一声，身上灵气涌动，连续九道火球瞬间从天而降，封死了季东风前进的路线。呵，季东风冷笑一声，直接撞进了火球当中。灵，灵，瞬息之间，一道道惊人的伤害数字在季东风身上蹦了出来。看到这些数字，湮灭昊天等人直接愣在了原地。就就算是月境战斗，零伤害是不是太过分了？这可是天歌伤害最高的一招。与此同时，季东风一个闪现，杀到顶在最前方的一名炼体修士面前。玩归玩，闹归闹，别拿抗性开玩笑。怒拳引杀，季东风怒喝一声，一拳落下，百拳相随。瞬息之间，湮灭工会的成员被拳影和雷暴覆盖。而此刻最绝望的，除了湮灭昊天外，还有一众水灵根木灵根玩家。请问，血条直接清零，我要怎么治疗？收起湮灭工会掉落的东西，季东风扫了一眼，并没有发现太有价值的东西，基本都是炼器炼体境界的装备，最好的一件也只是仙品。堂堂湮灭工会，这么穷，像话吗？不过也对，他们好像一直在牢里待着了，不思进取啊。季东风叹息一声，随后抬头看了一眼远处的断头山，九疯子还有六天半，实力提升的速度还要再快一些。季东风呢喃道。下一刻，季东风冲着逍遥打了一声招呼，随后便转身朝着逍遥镇赶去。他倒是想跳进岩浆，快速回城。但是今天还剩下一次必定奖励的死亡机会，他需要好好利用。看着季东风的背影，逍遥呢喃道：“可惜了，还想再多看点地球上那些跳水动作呢。”回到逍遥镇，季东风来到铁匠铺，冯傲将两件东西拿了出来：王三刀之刀和全套专属装备。本来还需要一天才能打造完，不过我那天看了师傅你的锻造过程，心有领悟，锻造速度也提升了不少。冯傲笑道。季东风闻言，看向了刀和全套。王三刀之刀，特殊神器。王三刀仿照贴身三把长刀锻造的武器，又经冯傲精炼，终成神器。只有此刀，如有刀法宗师在旁指点。特殊装备，无需装备，放置在背包中即可生效。所有刀法类技能最低学习修为降低一个大境界，所有刀类武器装备需求降低 50% 使用刀类武器攻击时，暴击率提升 30% 专属全套尊品，由专属装备打造令锻造而成的特殊道具，是时候给你的装备起一个好听的名字了。使用后可以指定一个全套类装备变为专属装备，并重新命名。变为专属武器的装备不占用装备栏。以全套为例，可以装备专属全套后再装备其他武器。请注意。
，专属装备一旦指定无法更换。现在的全套虽然是神器，效果也不错，但是境界太低。第一届轮回修士宗门大比第一名的奖励，有一个不错的全套武器。几东风呢喃道：“师傅，那个染墨令，要不还是带你去断气宗吧？断气宗根本不会在乎什么染墨令，以你的天赋，肯定能够得到重用。”冯傲说道：“为师自有打算，快快把镶嵌重铸熔炼的方法都传授给为师。”几东风笑道。冯傲闻言，连忙将三本书拿了出来，分别是真镶嵌之道、真重铸之道以及真熔炼之道。学习时间都是42分钟，如果能将三本技能都学会，就算是基本掌握了断气一道。师傅，断气宗还有更多的锻造技能，您还是考虑一下。知道了，知道了。冯傲啊，最近如果有头顶挂着烟灭和四海字样的轮回修士过来学锻造技能，学费可以适当涨那么一点，也别涨太多，涨个三四倍就好。没问题，我看着涨。你也不问问为啥？师傅吩咐的，我照做就是了。只要您同意去断气宗，别说三四倍，七八倍都没问题。话音落下，几东风来到客栈，开始一边修炼一边学习镶嵌重铸以及熔炼。与此同时，林飞云等人也吃完一顿很是别扭的饭，纷纷离开了镇长府邸。各位，今晚再见。穆林峰看着八大宗门长老弟子的身影，脸上挂着笑容，但是双眸之中寒芒涌动。玄天宗的饭菜一口未动，贺言：“你信不信，如果没有天机塔，玄天宗里火宗之类的宗门会立刻放弃逍遥阵？”旁边的贺言闻言笑道：“他们也不是第一次放弃了，所以逍遥阵的未来不在八大宗门。”而在轮回修士，逍遥阵作为这群地球修士的第一站，在他们心中的地位会很重。未来逍遥阵要靠他们。如果今晚登仙会东风破没有进入宗门，你去联系逍遥派。”穆林峰沉声说道，“早有此意，只是逍遥派有些特殊。东风破这小子最好是能加入那几个隐士宗门，或者上古宗门。”贺言说道。“我也想，但是隐士宗门已经有数百年不曾出现了，甚至有人说他们已经藏身神山，不在现实，更不用说已经上千年不曾出现的上古宗门。也罢，要是能加入逍遥派。”这小子说不定也能有一些作为。另外一边，林飞云等人朝着登仙门走去，路上行人修士全都恭敬避让，一众玩家则是热情地打着招呼，全都想着引起注意，说不定还能触发一两个隐藏任务。这些轮回修士最后能看上眼的不知道有多少。蒋深笑道：“都是一些无关紧要的人罢了，一百人里能有一两个出众的就算不错了。他们存在的目的……嗨嗨，不知道那些小宗门的长老都到了吗？”吴仁义说道：“应该快了，不过他们只是陪衬，无所谓。”林飞云说道。一路前行，万玄机一直沉默不语，而凌晨也没有搭理他。整个玄天宗的队伍无比压抑。诸葛长老、蒋长老，你们还是第一次来这里吧？前面就是登仙门，是我们八大宗门驻扎区域的门面。这门虽然材质一般，但是在逍遥阵中还算是气派，寻常人根本不敢靠近。林飞云笑道：“好，好啊，门上插刀，好寓意。”诸葛糊涂拍手叫好。林飞云闻言，先是一愣，随后仔细一看，赫然发现大门上插着一把匕首，一张纸正钉在上面。放肆！这是谁？敢如此不敬！林飞云怒喝道：“蓝雨水更是快步上前，直接将匕首和纸取了下来。”在看到纸上写的字后，蓝雨水顿时面色一变，连忙转身将纸递给了林飞云。林飞云见状，先是一愣，随后面色一沉，身上的杀气快速爆发，迟迟收不回去。哈哈哈,哈，这个东风破，我是越来越喜欢了。诸葛糊涂点起脚看了一眼，顿时大笑出声：“岂有此理！岂有此理！我修仙以来，还从来没有见过这种狂妄无知、不懂尊卑、不懂礼数的修士。”林飞云怒喝道：“他怎么会？长老，我刚刚就好奇。”这个东风破中了万毒之咒，怎么还会这么嚣张？而且刚刚看他没有受到太多影响，他不会是有什么解除万毒之咒的方法吧？蓝雨水说道。林飞云闻言，面色一沉，正准备说话，万玄机便站了出来：“交给我吧，我去教训他一番。此等修仙败类，我定要好好惩戒一番。”万玄机说道。话音落下，还没等林飞云等人反应过来，万玄机便直接转身离开。凌晨见状，冷笑道：“万长老碰上东风破的事情，倒是格外积极。”另外一边，几东风在客栈中看着真镶嵌之道，修为值也跟着疯狂提升。几东风读得正认真，下一刻便听到耳边传来一阵怒吼声：“东风破，你在何处？”这一道怒吼声覆盖了整个逍遥阵，瞬间吸引了所有人注意。几东风闻言，心中一动，来到窗前，探出脑袋一看，赫然发现万玄机正站在天井九家屋顶。万老登，我在这儿，你是来找我聊葛洪天？几东风深吸了一口气，同样高声呼喊道：“闭嘴！”万玄机闻言，怒喝一声，身影化作一道黑影，刹那间便落到了几东风面前。客栈上房内，几东风和万玄机相对而立，有事儿。几东风笑道：“你是怎么拿到那个账本的？”万玄机冷冷地说道，努力压抑着心中的杀气。“林飞云给我的。”“你，你找死！你怎么知道？”“把那个账本给我。”万玄机深吸了一口气，沉声说道。“这样吧，万老登，嘿嘿，我是说万长老，我们做个交易，你要帮我一个忙，什么忙？想让我帮你解除染墨令？我可以告诉你，不可能。别说是我，就算宗主。”几东风闻言撇了撇嘴，直接打断了万玄机。“和染墨令没关系，你会你们玄天宗的秘法诅咒吗？看你额头上这个印记。”应该是中了万毒之咒，我可以帮你解了。不是解，是咒我。万玄机闻言，先是一愣，随后上下打量了几东风一眼，说道：“你有病，你才有病，你全家有病，你就说咒不咒吧。”
，这我从来没有听过这种要求。等等，我知道了，你是不是在坑我？这里是逍遥镇，我要是对你动手，穆林峰绝对会找我麻烦。小子，我都听说了，你最为阴险，你还想不想要账本了？阴险，也是修仙界难能可贵的能力，不阴险，不能成大事。纪东风闻言，冲着万玄机翻了个白眼。你放心，绝对不是坑你。你要是不放心，咱俩去逍遥镇外面也行。你会多少秘法诅咒？纪东风问道。三个，你这也太少了，你行不行啊？你，万玄机面色一沉，双眸之中又是疑惑又是恨意。三个就三个吧，你一会先把这三个秘法诅咒给我。”纪东风说道，“玄天宗秘法诅咒一次只能生效一个，这是创建秘法诅咒的红星长老力的规矩，在他看来，惩戒修士一个诅咒便足够。若是诅咒太多，有违天道。”万玄机说道，“这样就有点麻烦了。”纪东风说道。万玄机闻言，眉头微皱，说道：“你到底要做什么？正经人的事儿，你少打听。一个就一个，来吧。”纪东风说道，“我怎么感觉有点不对劲？”你还想不想要账本了？玄天秘法，炼狱之咒，我咒死你个小兔崽子！万玄机面色一变，下意识怒喝道。下一刻，一道红色的光芒直接钻进了纪东风的体内，一道黑气则钻了出来，轰然消散。叮，请注意，你身中秘法炼狱之咒，生命值每秒下降五百点，受死亡奖励影响，下降五百点变为下降三百点。该状态为秘法特殊状态，死亡后也无法清除。与此同时，纪东风额头上的印记从骷髅变成了一团火焰。三百，三百。效率有点低，不过无所谓了。行了，你走吧，剩下那两个诅咒等我去找你拿。”纪东风说道。万玄机闻言，冷冷的说道：“账本，等你什么时候学会十个秘法诅咒了，就可以和我要账本了。”纪东风嘿嘿一笑，说道：“你，玄天宗的秘法诅咒加起来也没有十个，你不会去别的宗门偷学吗？”万老登，你要努力，你要进去啊！”纪东风说道。“东风破，你，你信不信我一会找凌晨聊聊狗红天？我会多学点的。”三言两语过后，万玄机满脸幽怨的离开客栈。两三分钟后，纪东风出现在了复活点。叮，无限复活生效。今日第五次死亡，死亡原因违背玄天宗秘法炼狱之咒，咒杀，发布奖励。火抗性永久提升五百点，生命永久提升一千点，诅咒技能伤害永久降低二百点。万玄机日记一本。嗯，什么玩意儿？正经人谁写日记啊？而且为什么奖励提升了？这诅咒伤害又没了，成一次性诅咒了。纪东风听着系统提示，面色一变，看着身上蹦出来的伤害零数字，嘴角抽搐了两下。下一刻。纪东风正准备欣赏欣赏日记，随后突然发现身旁复活点中多了一道人影。嗯，看着从复活点中走出来的人，纪东风面色一变，来人不是别人，正是了无生趣。你是怎么嗝屁的？你怎么也在这里？你换纹身师了？嗯，从一个老登换成了另一个老登，你是怎么回事？纪东风问道。碰上了一个比你还疯的玩家，叫葫芦娃大娃，他找我切磋。了无生趣有些无奈的说道。你没打过？不，我调查过，他是安生集团的客户，客户满意是安生集团最大的追求，就是掉了装备有点麻烦。纪东风闻言，嘴角抽搐了两下，说道：“你知道每一个客户在游戏里的名字？”“是的，安生集团客服部这两天专门打电话询问客户是否进入了纪元，记录了名字，方便后续开展一些服务。”“对了，你是不是认识一个叫漠然的？他和这个葫芦娃大娃是一家的，他们购买了安生集团的安保服务。”“这个我知道，那你帮我查查漠然现在怎么样了？他一直没有上线，我有点担心。”“没问题，给我三分钟。”三分钟后，了无生趣结束了一段线上语音。漠然，本名李漠然。本来是环海城地产商李家的小儿子，后来得了癌症，无法治疗，和老管家一起来到了滨海城，说是疗养，实际就是被放弃了。从我刚刚得到的消息来看，他病情加重了，可能撑不过今天。纪东风闻言，面色一变，说道：“他在滨海城。”“没错，我也是才知道。”“把他的地址发给我，我去看一下他。”纪东风说道。“好，我发过去了，我去找葫芦娃了，我要看看能不能把装备要回来。”话音落下，了无生趣满脸无奈的离开了复活点。看着了无生趣的背影，纪东风挑了挑眉毛。这个楚生一提到客户或者安生集团，就像是换了一个人。纪东风呢喃道：“下一刻，纪东风选择下线，正好到了中午，需要饱餐一顿。回到现实，纪东风活动了一下身体，发现身体更加健壮，体内每一个细胞都蕴藏着巨大的能量。先去看看漠然，正好试试阵法。回来之后，继续学玄天秘法，神念提升了不少，应该能记忆百分之四十左右。”纪东风呢喃道。就在纪东风朝着漠然住处赶去的同时，滨海福利院内，刘奶奶摘下老花镜，放下报纸，站在窗前看向了大海。要来了，小风。你一定要活下去！话音落下，刘奶奶穿戴整齐，转身走出福利院。原本有些暗淡的眼神，瞬间变得无比透亮。刘奶奶和众人打了一声招呼，走出福利院，随后便消失在长街的尽头。春日正午，滨海国际海水浴场旁，一片别墅林立。三号别墅到了。季东风抬头看了一眼别墅，赫然发现此刻别墅大门紧闭，门口站着两名黑衣安保。季东风一眼就认出，当初和楚生一起出现的黑衣人中没有这两人。是马先生吗？一名安保问道。马先生。季东风一愣。蚂蚱的马，如果是楚生告诉你的，那我是，嘿嘿，楚总和我说了，您稍等，我去通知一声。一分钟后，您可以进去了。
，一楼左手边就是李先生的房间。纪东风闻言点了点头，直接走进别墅，来到一楼客厅左右看了看，发现这里并没有太多的装修布置，没有半点生活气息，就像是一个临时落脚的地方。进入左手边的大门，纪东风抬头一看，下一刻直接愣在了原地。只见李默然躺在床上，面色发白，而他床下则画满了各种阵法，有些地方甚至贴着符篆，看上去很是诡异。老大，我竟然看到你本人了！刚刚安保大哥进来，说你来了，我还不敢相信，你长得比游戏里帅多了。漠然有些虚弱的笑道。纪东风闻言，来到李漠然身边，此刻他能清晰的看到李漠然面色发黑，瞳孔深处有一片血色正在蔓延，整个人的气息已经虚弱到了极点。老大，我拜托你一件事，等我走了，你帮我多找几个人，在游戏里扮成葫芦娃，没事就陪胡管家疯一疯。李漠然笑道。先不说这个，我问你，这些阵法是谁布置的？纪东风问道。是胡管家，他清醒的时候就会下来画这种阵法，他说是在游戏里看到的，说不定有用。但是大部分时候他都是糊涂的，不过糊涂的时候他也不会在现实里闹事，只会在游戏里。嗨嗨，这些符也是他随手画的，也算是病急乱投医了。李默然说道。纪东风闻言，沉声说道：“在游戏里看到的，既然如此，我也病急乱投医试试。我也在游戏里看到了一个法阵。老大，真的不用，你好好躺着，就当我送你的礼物吧。你都成这个样子了，通知家里人了吗？”纪东风一边拿起旁边胡管家随手丢掉的粉笔，一边问道：“胡管家清醒的时候通知了，不过我不想让他们知道，没有我，他们能更轻松一些。”你别乱动，我把床往中间挪一挪。”纪东风说道，随后一只手抓住床脚，随手一拉，直接连床带人拖到了中间位置。“卧槽，老大，你是大力士吗？我这个床，床脚和地面是固定在一起的。”李默然见状，满脸震惊的说道。“嗨嗨，不好意思，劲儿没收住，你躺着别动。你家里还有什么人？”纪东风问道，随后便开始绕着李默然布置天地回元阵。“老大，你钻床底下干啥？画阵眼，别废话，回答问题。我爸妈还有一个姐姐，两个哥哥，其他的大爷小叔什么的也有不少。”他们一大家子人呢，不差我一个。李默然笑道：“安生集团是你们自己请的，是我小叔，他算是除了胡管家之外最关心我的人。一会你好好睡一觉，说不定醒了身体会好一些。”纪东风手中粉笔快速刻画，将天地回元阵一丝不差的画了下来。我还真有点困了，老大，我先睡一会，我现在不能硬撑，你先回去吧，别在我这耽误时间。你可是逼王啊！哈哈哈。李默然轻笑一声，随后便慢慢闭上了双眼，虚弱到能够一秒入睡。与此同时，纪东风也画完了最后一笔，给老子运转起来。纪东风呢喃道。嗡、wow, ！下一刻，天地回元阵闪过一道亮光，随后阵法开始慢慢转动起来。真的有用！纪东风双眸一亮，在纪东风的注视下，一道道黑色的污点从李默然体内钻了出来，随后慢慢涌入了天地回元阵的阵眼。而与之相对的，一道道绿色的光点从阵眼之中钻出，涌入了李默然的体内。伴随着绿色光点进入体内，李默然的脸色慢慢有了血色，身上的气息也慢慢提了起来。看来真的有用。不过这个阵法不能对外公布，要不然一定会引来大麻烦。虽然我现在不怕死，纪东风呢喃道。三四分钟后，李默然体内不再有黑色污点出现，而天地回元阵此刻也停止转动，随后消失不见。纪东风见状，观察了李默然一阵，发现他的脸色已经彻底恢复了正常，呼吸均匀，气息和正常人别无二致。小然，下一刻，一道苍老的呼喊声响了起来。纪东风闻言，抬头一看，发现一名须发皆白的老人走了进来。这老人虽然看上去年龄不小，但是身材挺拔，双眸之中一片清明，看上去完全不像是一个会犯糊涂的人。在看到老人的一瞬间，纪东风面色一变。他能察觉到老人身上有一道与众不同的气息，这道气息和他很像。而与此同时，老人也纳闷地盯着纪东风，脸上的疑惑逐渐转变为震惊。你游戏现实化了？纪东风和老人异口同声地说道。话音落下，二人全都陷入了短暂的沉默，但是双眸之中的震惊却迟迟无法消散。怎么会？上一世获得清风修士修炼心得的，应该只有石破天才对。因为我重生出现的蝴蝶效应。纪东风暗自呢喃道。关于现实化。纪东风只在清风修士修炼心得和天地至宝的奖励中发现过，纪东风也曾经想试着询问清风，但是又担心会因此引发什么不可预知的麻烦，所以才迟迟没有开口。小伙子，你是？我是漠然的朋友，老先生，你是怎么现实化的？纪东风问道。是我的天赋分身拿到了一个修炼心得，你先等等。小然，小然，小然的身体恢复正常了。老人满脸激动的来到李漠然床边，喜极而泣。我治好了，他的身体亏空太多，现在慢慢恢复了，应该会沉睡一段时间，不用太担心。纪东风说道：“老人闻言，颤颤巍巍的来到纪东风面前，下一刻直接跪了下来。‘别，您这是折我寿！’纪东风见状，连忙将老人扶了起来。能现实化后，我一直在游戏里寻找能够带到现实的灵丹妙药，但是一直没有任何线索。后来，我想记忆一些回复阵法，但是根本记不住，只能隐约画个大概。小然房间里这些都是我乱画的，也没有什么用。”老人激动的说道：“老泪纵横，难以收敛。老人家，您先和我说说您现实化的过程，还有您刚刚说的天赋分身又是怎么回事？”纪东风问道。我叫胡守弟，年轻的时候就从乡下到了李家工作，成了管家。小然是我一手带大的，在他三岁的时候，我被诊断出有轻微的人格分裂，不严重，只要吃药就能维持住。小然确诊后，他就被赶了出来。在李家，很多时候是不会讲什么亲情的，但是他们不讲，我讲，我讲
，我跟着他一起出来，来到了这里。但是我的人格分裂也变得越来越严重，所以最开始您玩纪元是因为另一个人格？”纪东风问道。“算是吧，不过也是因为我想让小然能进游戏放松一下，心里有这个念头，就这么稀里糊涂的进了游戏。”不过纪元这游戏真的很玄乎，进去抽天赋的时候，可能是检测到了人格分裂，直接给了我一个分身天赋。所谓分身天赋，就是我能够创建两个游戏人物，但是另一个人物不受我控制，他会在游戏内自由行动，但是他所有的收获都会同步到我身上。纪东风闻言，心中一动，说道：“那个人物是不是叫石破天？”胡守帝闻言，先是一愣，随后有些震惊的说道：“你竟然知道，就是叫这个名字。”进去之后，石破天完成了几个隐藏任务，得到了一个修炼心得。我也拥有了现实化的能力，修为突破后，我的身体越来越好。我就想着。能不能把游戏里能够治疗的东西也搞到现实里来，给小然治病？结果发现都不好用，我越来越着急。有时候为了一个阵法，甚至会和别人大打出手，因此得了个老疯子的称号。刚刚在游戏里就碰到一个叫了无声去的，我看他装备不错，就想着身上可能有好东西能给小然治病。不过没想到他站那不还手，可能也是脑子有点问题的。嗯，脑子有问题是真的。纪东风说道，心中有一丝疑惑。他清楚记得清风修士修炼心得虽然没有标明唯一道具，但是介绍的确写了整个修仙界只此一本。回头问问清风前辈，纪东风暗自呢喃道。总之，这次多谢你，这个游戏现实化的能力把我吓了一跳。现在看到你，我也放心了不少。你等一下，我拿个东西给你。”胡守帝笑道。得知小然无事后，整个人像是年轻了十多岁。两三分钟后，胡守帝将一个紫色圆球交给了纪东风。这是游戏里的东西，也是石破天发现的一个能够现实化的道具。得到这个东西之后，我一下线就发现它附在我身边，很神奇。”胡守帝说道。纪东风闻言，先是一愣，接过圆球，只感觉通体冰凉。道具也能现实化？现在看来是这样。这个东西叫静心珠，游戏里面的介绍是能够让人保持绝对的冷静，也没有更加具体的描述，留在我这也没用，就给你吧。”胡守帝说道。“多谢老先生，我就不和您客气了。”纪东风说道。“你在游戏里是叫东风破吧？我看过那场全球直播，打得好。等回到游戏，我再给你一个东西，你别推辞，你救了小然的命，我把我的命给你都没问题。”胡守帝笑道。“您别太客气，老先生，叫我老胡就行。”老胡，小然身体好了，接下来你们打算怎么办？是留在这里，还是回李家？等小然醒了。看看他的想法吧。李家人也成立了一个工会，进了纪元。我想着，我们可以先留在这里，然后在游戏里先和他们接触，看看他们对小然的态度再说。对了，还有一件事，小然说你喜欢葫芦娃。嗨嗨，小然和你说了，这小子，我小时候爱看葫芦娃，犯糊涂进游戏的时候就起了个葫芦娃的名字。后来感觉他进了游戏也提不起精神，就想着让他在游戏里能够有个目标。毕竟人有了目标才有精神头，索性就疯癫到底，随口和他提了这么一个组建葫芦娃的要求。胡守帝有些尴尬的说道。三言两语过后，纪东风带着静心珠离开。而走到门口时，恰好碰上一名中年男子走了进来。此人一身西装，身材精壮，戴着金丝眼镜，看上去很有气势。二人打了个照面，随后齐齐的站住了脚步。你是？中年男子看了纪东风一眼，问道：“我是漠然的朋友。”纪东风说道，双眸扫了中年男子一圈，隐约察觉此人看似精壮，但是脚步虚浮，眼神中也藏着诸多情绪，是一个极其擅长伪装的人。哦，小然的朋友啊，我是小然的小说，你能来看小然，真是太感谢了。你自便，我先进去了。中年男子笑道。随后便和纪东风擦肩而过，走进别墅。纪东风见状，转过头看了一眼，眉头微皱。简单吃了口饭，纪东风回到出租屋，再次戴上头盔，进入游戏。刚一进游戏，纪东风就发现背包中多了静心珠这个道具，随后也收到了葫芦娃大娃的道友申请。同意申请后，葫芦娃大娃直接发来了一个道具：洞虚幻石神品，使用后可以开启一个筑基百脉境界法宝秘境，该秘境为单人秘境，使用最低修为百脉炼体三层。纪东风也没有客气，直接收下。老胡。我出来的时候碰上了一个男的，他说是漠然的二叔，啊，对，是李东海，他对小然很亲，我们来滨海住的地方也是他安排的，他来看了小然一眼就走了，也是个大忙人。我知道了，这两天你多注意一下小然的身体情况。下一刻，纪东风本想继续学习锻造技能，不过一想到静心珠，瞬间改变了念头，先去完成一个隐藏任务，那个道具说不定也能现实化。纪东风呢喃道。想到这里，纪东风打开拍卖行，随意收了两件便宜的精灵根和水灵根装备。随着越来越多玩家涌入逍遥镇。拍卖行的装备道具也是越来越多，大工会疯狂收装备，散人玩家疯狂涨价，整个拍卖市场一片混乱。估计再有两三个小时，血山寨副本就会开启，这是登仙会之前玩家最后一个提升自己的机会，有个道具能派上用场。纪东风呢喃一声，随后联系了大掌柜：“老大，有什么吩咐？我正在准备魅国拍卖会的事情。拍卖会之后，你重点收购一个叫避风草的道具，疯子的疯，好脸。”大掌柜并没有询问原因，他已经习惯了无条件信任纪东风。下一刻。纪东风带着收购来的装备，赶往逍遥镇东南区域的逍遥典当行。路上，纪东风想要询问清风，却发现清风双眸紧闭，似乎在思索什么事情。来到典当行前，纪东风左右看了看，由于轮回修士拥有拍卖功能，典当行来的人并不算多，只有一些急需零食的玩家会考虑这里。进入典当行，并没有人迎接，只有一个名叫方春海的年轻嘲讽在柜台后面愁眉不展。嗨嗨。
。季东风咳嗽一声，方春海瞬间回过神来，不好意思，你要当什么？方春海连忙说道：“当五件装备，金木水火土各一件。”季东风笑道。方春海闻言，先是一愣，随后双眸一亮：“您稍等一下，我马上出来。”万物生机之链，莫林根，厚土乾坤项链，土灵根，天火流星剑，火灵根，润物之剑，水灵根，微风破骨刃，金灵根。看着季东风拿出来的五件装备，方春海面露激动，随后左右看了看，面露犹豫，不知道这几件装备能当多少。地狱灵石我就不当了。季东风笑道。方春海闻言一咬牙，说道：“这位朋友，别闹，这些东西说实话换不了多少灵石。你如果急需灵石，我只能给你开出五千。但是如果你不是要换灵石，我可以给你另外一条门路。”哦，什么门路？季东风笑道：“这五件东西我收了。这逍遥典当行中什么都有，你可以拿一个道具出来，我看看典当行中有没有更高品质的，我给你换一个。”方春海沉声说道。丁发现隐藏任务，五行教派，五行教派，天地间修仙法门无数，有正统，也有歪道，多为成仙，所走之路有云泥之别。将金木水火土五种灵根装备交给方春海，任务奖励：常规非唯一道具，品质升级机会一次，不可升级至尊品。没问题，不过我想问一下，你为什么这么想收这五件装备？季东风问道。方春海闻言，面露犹豫，不自然的说道：“只是收藏这五件装备，我收下了。你想换什么道具？”季东风闻言，拿出了圣品琉璃斩。巧了。正好有这个东西，你倒是会挑，运气也不错。今天典当行只有我一个人在，你等着。话音落下，方春海拿着琉璃斩和五件装备离开。三四分钟后，方春海赶了回来，将一个神品琉璃斩递给了季东风。好了，这件事不要和任何人说起。方春海满脸兴奋地说道。放心，季东风嘿嘿一笑，离开典当行，一个闪身就躲到了旁边的角落中，顺手使用了神品琉璃斩。叮，使用成功，法宝装备栏数量变为三个，神品琉璃斩使用次数已达上限。系统提示声响起的同时。季东风发现方春海探头探脑的走出了典当行，随后关上了典当行的大门，钻进了一条小巷。季东风见状，嘿嘿一笑，直接施展天地任我行跟了上去。上一世是楚雪晴在典当行时套出了方春海的需求，完成任务后察觉这个方春海不对劲，偷偷跟了上去，这才有了意外收获。上一世他抱怨过，跟了半天，最后就得到了一个破珠子。季东风呢喃道：“方春海没有半点修为。”此刻季东风刻意收敛气息，方春海根本察觉不到，在小巷中七拐八拐的来到了一处民居前。砰砰砰！师傅，是我。我集齐金木水火土五件东西了，方春海低声说道。话音落下，民居大门慢慢打开，而方春海则一溜烟的钻了进去。季东风见状，施展身法跳上屋顶，赫然发现院子里坐着一个道人模样的中年男子，名叫霍五行，拥有筑基一层的修为，手持一柄法剑，称得上是道貌岸然。师傅，你看，这是你要的五件东西：金木水火土。现在能教我修仙法门了吧？方春海满脸激动的说道。霍五行闻言，扫了一眼，连忙将五件装备收了起来。嗯，你很好，很有诚意。我五行教派就喜欢你这种有诚意的人，不过这五件装备只是门槛，想要学修仙法门，你还需要再带两个人过来，等他们也拿出五行之物，你就能够入我五行教派了。”霍五行满脸认真的说道。“好家伙，修仙界的传销头子！”季东风冷笑一声，“还要两个人？师傅，您不是在忽悠我吧？”方春海有些担忧的说道。“放肆！这是什么话？我五行教派是八大宗门之下第一教派，能忽悠你？而且我告诉过你，五行教派背后是玄天宗的万长老，你打听打听去。”万长老是什么人物？你一个凡人需要忽悠吗？霍五行怒喝道。季东风闻言，心中一动，连忙拿出万玄机的日子，简单过了一遍。很快在里面发现了五行教派。七月七日，天气晴，我的心情阴转晴。临时虽多，依旧不够。这世间天才地宝无数，为何我不能统统收下？未免去遗憾。今日突有妙思，凡人无法修仙，却也有机缘，手中很可能也存了不少好东西。他们对于修仙耳色目盲，有心存幻想。我可成立几个虚无宗派，找几个无依无靠的散修。让他们去收取凡人手中的好物，收取干净后抽身离去，无影无踪。凡人心中委屈也无门路，更无手段。至于这虚无宗派的名字，五行教也好，天地门也罢，越唬人越好。妙哉妙哉！大爷的，这个老登！季东风见状，撇了撇嘴，见方春海准备离去，直接施展身法冲了下去。谁？霍五行见状，面色一变，猛地站起身来，而旁边的方春海也是吓得直接摔倒在地。砰！落地之后，季东风没有丝毫犹豫，直接一脚将霍五行踹翻在地。还没等他起身，便将拳头放在了霍五行面门上，拳头之上雷霆涌动，映得霍五行面色惨白。你，你怎么？方春海见状，满脸震惊。季东风没有回应方春海，而是死死地盯着霍五行。你信不信我这一拳下去，你就算不死也会破晓？季东风冷笑道。你，你到底是什么人？你知道我背后是谁吗？我背后是玄天宗万玄机万长老。霍五行怒吼道。他虽然有筑基境的修为，但是此刻被季东风压得动弹不得，想要施展法术，又担心季东风这一拳随时会落下来。看样子你光顾着骗人了，最近没看逍遥镇新闻是吧？今天就算是万玄机这个老登过来，也不敢多说什么。要是吹牛能修炼，你能一天成仙？霍五行冷笑道：“哎呦呵，嘴皮子挺溜。”
，你信不信我稍微闹出点动静来，逍遥镇护卫队就会冲过来？”霍武星闻言，面色微变，沉声说道：“只要你放了我，我就给你点好处。我这里有个珠子，汇聚日月精华，有大用处，可以给你。”纪东风闻言，心中一动，说道：“拿出来我看看。你先放了我，你拿出来我就放了你。不过你别搞小动作，这个距离我的拳头比你的任何法术都快。”纪东风冷笑道，拳头颤动，雷霆闪烁。霍武星见状，眉头微皱，手腕一转。一个黄色的珠子出现在手中，纪东风见状，直接用储物戒指将珠子收了起来，随后意念一动，看向了介绍。混元珠，特殊仙品，特殊道具，放在身边可以使灵气更加活跃，似乎在另一个世界也有某些用处。这是我收来的东西，应该有某种大用处。现在可以放开我了吧？霍武行说道。纪东风闻言，放开了霍武行。霍武行见状，心中冷笑一声，慢慢站起身来。只是还没等他站稳，纪东风又是一脚踹了下去，随后眉开二度，再次将拳头顶到了霍武行的面前。你，你出尔反尔。霍武行怒吼道：“谁出尔反尔？我刚刚不是放开了吗？你就算只放了一秒，你就说放没放吧，岂有此理！别着急，我还可以放了你。来来来，让我看看你还有什么好东西。你放不放？你先把好东西拿出来。你，你又不是凡人，我也没骗你的东西。你出什么风头？你这就错了。我不是喜欢出风头，我只是喜欢好东西。你现在随便给我一个神兵宝贝，我掉头就走。给我个尊品，我也不嫌多。你，院子内，纪东风死死按住霍武行，方春海则面色苍白的愣在原地。”你，你刚刚说什么？你是说你在骗我？那你说我有千年难得一见的上古五行灵根也是假的？方春海呼喊道，双眸微微有些发红。我霍五行一时语塞，他不怕骗人，但是对被骗之人的质问却有些抵触。对，什么五行教派都是骗人的。你要是想知道你有没有修仙天赋，今晚上可以去登仙会试试，不必相信这种骗子的话。纪东风说道。方春海闻言，瞳孔一缩，随后怒吼着扑了上来，一巴掌一巴掌的扇着霍五行，把我的灵石还给我！你个混蛋，骗我说！我能修仙，骗我说我能不再过下等人的生活。方春海怒吼道，双眸之中一片血红，表情也变得狰狞无比。我杀了你！我杀了你！纪东风见状，面色一变，方春海的动作逐渐变大，身上竟然逐渐散出一丝丝魔气，声音也逐渐发生了变化，变得像是一道女子的嘶吼声。方春海只是凡人，但是此刻在这魔气的笼罩下，竟然彻底压制住霍武行，吓得霍武行一时间只能狼狈挨打。小子，小心！他体内有魔道修士的残魂，这个残魂不弱，至少是金丹后期的修为。这种魔修残魂能够藏在一个人的灵魂当中，在他最脆弱的时候代替主人格。估计以这个方春海的实力，最多只用十多秒就会被彻底占据身体。清风呼喊道。纪东风闻言，面色一变，直接一脚将方春海踢翻在地。而方春海也像是彻底失去了理智，转过头朝着纪东风扑了过来，宛若野兽一般。那现在怎么办？护卫队和镇长估计正在赶过来。在此之前，你要把他体内的魔修残魂打出去。这种残魂最怕雷霆的力量。方春海的身体能扛得住？看他的命！你打他有可能活。你不打他必死。纪东风闻言，彻底放下了顾虑，主动迎了上去。破骨神钉，旁边的霍武行想趁机溜走，纪东风根本没有给他这个机会，直接一道破骨神钉钻进了他的体内。七千七百二十七，一千九百二十，流血伤害，七百二十，雷霆伤害。霍武行惨叫一声，直接狼狈倒地，身上的血条瞬间清空了一大半。你给我滚出来！与此同时，纪东风怒吼一声，直接一拳砸到了方春海的身上。由于担心方春海的身体，他只能选择普通攻击。砰！一拳过后，方春海直接被纪东风砸得倒飞出去，一道黑影的上半身也被一拳轰出了方春海体外。只是黑影的另一半依旧死死地留在方春海体内。轰！与此同时，雷击发动，一道雷霆猛地落了下来，劈在了方春海身上。啊！疼疼疼！雷霆落下的瞬间，一声撕心裂肺的女子惨叫声响了起来。黑影彻底从方春海体内脱离。方春海昏倒过去，虽然他身受重伤，但是却勉强保住了性命。而黑影则怒吼着冲向了纪东风：“混蛋，敢多管闲事！”那我就占了你的身子，夺舍一个修士总比夺舍一个凡人强。黑影怒吼一声，浑身上下杀气冲天。刹那间，黑影便杀到了纪东风面前。纪东风正准备攻击，清风的身影便先一步从戒指中出现，一巴掌将这道黑影扇飞出去。雷灵根，你也敢夺舍，真是不要命了！清风冷笑道：“你是？”黑影看着清风虚影，先是一愣，随后惊呼出声：“是什么事？”清风手腕一抖，黑影原地翻了个跟头。做完这一切，清风直接回到了储物戒指，而黑影还想要说什么。一道金色的手掌从天而降，直接将黑影拍进了地面之中。纪东风见状，抬头一看，赫然发现穆林峰赶了过来，而八大宗门的长老也纷纷出现。怎么又是你？林飞云看着东风破，面色一沉。我还不想看见你呢。纪东风冷笑道。与此同时，万玄机则是死死的盯着缩在角落里的霍武行，表情很是难看。这里发生了什么？穆林峰问道。纪东风闻言，将事情的经过简单说了一遍。最后我不畏艰险，誓死挡住那道黑影。穆哥，你千万别谢我，我不需要夸奖。随便给我点尊品道具就行了。”纪东风满脸认真的说道。穆林峰闻言翻了个白眼，翻了翻手掌，金色手掌直接将黑影抓了起来。
，的确是魔修残魂。仙魔大战之后，他们都应该被封印起来了才对。”诸葛糊涂沉声说道：“从气息来看，应该是最近两天才出来。”等方春海醒了，问问他都去过哪里。逍遥镇当时也是惨烈之地，恐怕有不少魔修封印之地。如果是最近才出来，那有没有可能是同平未免出了问题？有可能。灯仙会召开之后，我会立刻安排人手对逍遥镇的封印之地进行排查，也辛苦各位长老通知各个宗门。”穆林峰说道。纪东风闻言，眉头微皱。脑子里挂满了问号，根本听不懂穆林峰等人说的是什么。一群谜语人，穆哥，什么是同频位面？纪东风直接问道。穆林峰闻言，面色微变，说道：“没什么，这次你有功，等调查清楚后，我会给你奖励。至于这个货五行，我来调查。五行教派我之前了解过一些，定然能给各位一个交代。”万玄机主动说道。随后不等穆林峰说话，便直接用灵气封住了货五行。穆林峰闻言，双眸微微眯起，而万玄机则是转过头，无意中看到了纪东风的眼神。嘿嘿，纪东风嘿嘿一笑。脸上的笑容很是灿烂，看到这个笑容的一瞬间，万玄机浑身一颤，心中升起一丝不好的预感。三言两语过后，穆林峰等人带着方春海离开，而纪东风算了一下时间，正准备使用洞虚幻时，了无生趣，便发来了消息：“小心一些，刚刚看到消息，滨海市出现了海啸。”听到这里，纪东风先是一愣，随后面色一变：“海啸？滨海市怎么会？福利院在海边。”“丁，备注为刘奶奶的联系人正在拨打你的电话，请问是否接听？”逍遥镇内，纪东风正准备下线。随后便听到耳边传来一道系统的提示声，纪东风连忙接听：“嗨嗨，小风啊，你小心点，滨海这边刚刚发生了海啸，不过暂时没事了，我们福利院的都暂时撤走了，你注意点安全。”刘奶奶，您没事吧？我没事，你放心吧，估计今天晚上就能消停了。行了，我去帮忙照顾照顾那群老家伙，你自己注意点。三言两语过后，纪东风挂掉电话，微微松了一口气。滨海怎么会发生海啸？纪东风眉头微皱，打开网页看了一眼新闻，发现虽然有很多媒体报道了这件事，但是并没有说明具体的原因，只是说还在调查中。沉吟片刻，纪东风来到客栈之中，继续一边修炼一边阅读锻造书籍。丁，检测到所处环境为四方客栈上房，灵气吸收转化效率提升四十点。丁，丁，进入修炼状态，每分钟可吸收灵气两千八百六十一点二点，每分钟可转化灵气两千七百六十六点。丁，修为提升九百五十三点七点，魔气转化百分之零点零零一，力量提升零点一点。丁，前辈，我有一件事想问您。纪东风看向储物戒指中魔气一丝一丝消散的清风，问道：“说。”您还记得您有一本修炼心得吗？记得，曾经闲来无事随手写的。我还知道你修炼过我写的功法，说起来咱俩还算是有缘，晦气晦气。那您知道您的那本修炼心得能够让轮回修士融合现实吗？融合现实，那是什么意思？你现在不就是在现实吗？就是说，能够让这个世界的东西出现在另外一个世界。你小子是不是糊涂了？什么乱七八糟的？纪东风闻言，眉头微皱。从清风的语气来看，他像是真的不知道修炼心得拥有融合现实的作用。不过这不代表清风本人不知道。王三刀曾经说过，这只是清风的一缕残魂，只保留了部分记忆。这个心得，您只写了一本是吧？纪东风问道。写了八九本吧。那为什么这个心得的介绍是整个修仙界只此一本？听上去比较厉害，所以就这么写了。那您知道同频位面是什么吗？你是十万个为什么吗？我，您怎么会知道十万个为什么？我锅呢？哪来这么多问题？信不信我把你这些丹药做成丸子汤？听到这里，纪东风撇了撇嘴，心中清楚，清风绝对知道什么，但是他不愿意多说。丁。真镶嵌之道，阅读完毕，恭喜掌握镶嵌能力。丁，恭喜进入顿悟状态。一道红光冲天起，而纪东风早就习以为常，拿出真熔炼之道继续阅读。八大宗门驻扎区，看着远处的顿悟之光，蓝雨水的表情越发难看。顿悟，顿悟，就知道顿悟。蓝雨水咬牙切齿的说道：“哦，你知道顿悟之人是谁？”凌晨问道：“十有八九是东风破。”蓝雨水说道：“将过去发生的事情简单说了一遍。”凌晨闻言，双眸微微眯起，冷笑道：“看样子还真是个麻烦。”稍微有点天赋，就这么张扬，不给点教训，他还真以为自己是什么天之骄子。蓝雨水闻言，双眸一亮，说道：“少主，你有办法对付他。上个月我去一处仙魔大战的古遗迹历练，意外收了三缕混元魔器。这混元魔器是魔修的魔器精华，平日里没什么作用，但是对于修炼之人来说却是致命的。尤其是顿悟之人，神念沟通天地，如果在此时接触到魔器，神念受损，会直接进入走火入魔的状态。修为不升反降不说，神念还有可能受损。”凌晨冷笑道。一边说着，一边用手指捻出了三道半透明的灰色魔气。蓝雨水闻言，双眸一亮，连忙说道：“那我去确认一下，顿悟之人是不是东风破？”“不用确认，不管是谁，只要顿悟这种事情发生在别人身上，都是令人讨厌的。”“去。”凌晨冷冷的说道，随后手腕一抖，一道混元魔气便直接朝着四方客栈的方向飞了过去。刹那间，混元魔气出现在纪东风身边。“咦？”混元魔气正准备钻进纪东风体内，清风轻易一声，盘龙戒指微微颤动，混元魔气直接被吸了进去。叮。炼化混元魔器，获得魔修前无为部分心得，修为提升点，获得被动技能秘籍，入魔之心残本。被动技能秘籍，入魔之心残本，灵品技能残本
，需要集齐三本残本方可获得完整秘籍。听着系统的提示声，纪东风先是一愣，这是什么玩意儿？前辈，你又鼓捣啥呢？钱无为是哪位？刚刚有一道会员魔器出现在你身边，我顺手帮你炼化了。这会员魔器是魔修的魔器精华，里面往往藏着一名魔修的修为或者记忆，炼化之后可能会得到一些好东西。纪东风闻言，双眸一亮，说道：“就相当于盲盒，你小心点，这东西好像是有人送到这里来的。如果没有炼化能力。”这个东西对正在修炼的修士就是致命的，致命的，致命的也是好事儿啊！这是哪个大好人？纪东风双眸一亮。与此同时，凌晨和蓝雨水等人看着依旧存在的红光，眉头紧皱。这顿悟之光怎么还存在？蓝雨水纳闷地问道。这三缕会员魔器存在的时间太长，里面的力量或多或少出现了流失。刚刚那个是剩余力量最弱的，出现意外也正常。去，凌晨说道，随后再次弹出一个混元魔器。客栈之中，纪东风看了一眼时间，大掌柜的拍卖会马上就要开始，和上一次拍卖会一样，这一次拍卖会同样在论坛举行，只是举办的地点变成了魅国论坛。嗯，又来，叮，炼化混元魔器，获得魔修储释然部分心得，灵气吸收，炼化效率永久提升三十点。本次顿悟持续时间延长三分钟，获得功法魔音是天宫残本，魔音是天宫宝品，宝品功法残本，需要集齐五个残本方可获得完整功法。到底是哪个大好人在这默默做好事儿？纪东风说道。登仙处，盯着红光看了足足三四分钟，凌晨的面色越发阴沉。少少主，感觉有点不对劲啊！这已经过了五分钟了，按理来说，就算没有混元魔器，这个顿悟之光也该消失了。蓝雨水小心翼翼地说道。凌晨闻言，深吸了一口气，看向最后一道混元魔器，一咬牙，再次弹了出去。这是力量最强的一道混元魔器，我就不信你还不走火入魔！凌晨咬牙说道，只感觉心在滴血。虽然他嘴上说混元魔器没有太大作用，但是这东西也是难得一见。对于炼丹断气也有一些好处，一个少说也能卖四五万灵石。客栈之中，怎么还有？是谁挖了魔修的坟？叮，炼化混元魔器，获得魔修高火部分心得，修为提升点，获得仙品技能疾风七星拳残本。叮，疾风七星拳升级，效果变为可耗费六百点灵气，瞬间发动四次，分别附带降低百分之二十防御，降低百分之二十攻击，降低百分之二十移速，降低百分之十抗性的拳法攻击。若四次攻击全部命中，则造成百分之五百伤害，并额外使敌人眩晕二至三秒。这这到底是哪个大善人？咱们拜把子吧！看着直冲霄汉的顿悟之光，凌晨陷入了思考人生的状态。少主，有没有可能那个混元魔器半道跑丢了？蓝雨水说道。凌晨闻言，面色一沉，正准备施展身法赶过去看看，林飞云便找了过来。刚刚收到飞剑传音，异域有动静，可能快开启了。这一次，异域和天机塔一样，只有筑基百脉境九层以下的修士能够进入。这一次登仙会，要尽量将有天赋的修士全都招入玄天宗，这对我玄天宗在异域争夺好名次至关重要。你们二人今日下午多去考察一些轮回修士。我能收拾东风破吗？凌晨冷冷地说道。登仙会之后，自有轮回修士收拾他，他嚣张不了太久。在此之前，不要惹出不必要的麻烦，至少在逍遥镇附近，不要做什么。别忘了，轮回修士能够复活，如果只是为了出一口气而让自己摊上一堆麻烦事儿，得不偿失。林飞云沉声说道。我身为玄天宗少主，就算是杀他几次，又能有什么麻烦？你低估了东风破的无耻，你也低估了他在穆林峰等人心中的地位。四方客栈之中，纪东风一边阅读真容炼之道，一边查看魅国论坛。论坛的一大好处就是自带翻译。浏览起来不算太费劲，只是刚刚打开论坛，纪东风就看到一堆魅国玩家在抵制大掌柜的拍卖会，反对，这是我们的耻辱，这些装备道具明明都是东风破抢过去的，凭什么我们现在还要花大价钱买回来 ？F 百分号人民币 K， 这些大公会都是蠢货吗？为了这点东西就能忍受这种羞辱？大公会根本不会在乎这些，这些可都是神圣装备，就算只是第一境界的装备，也足够用很长时间。你没看这个大掌柜展示的信息吗？那词条都是极品，足够大公会快速拉开和其他人的差距。没错。而且官网已经放出了消息，很快第一个非现实副本就要开启。这些装备至关重要，反正我反对，这是对我们魅国玩家的羞辱。在一片争辩声中，大掌柜举办的第二次论坛拍卖会正式召开，而他拿出的第一件拍品就是精灵的防护法袍，霍格道森穿过的法袍，原汁原味啊！穿上它，谁都可以是霍格公会的会长。你们不是讨厌大公会吗？拍下它，不穿就踩着玩，踩它就等于踩霍格公会的脸。起拍价二十万美元，加价不得少于五万美元。开始。看着大掌柜发出来的信息，魅国玩家全都恨得咬牙切齿。如果不是大掌柜设定了只可以回复报价，恐怕骂声能够疯狂刷屏。三十万美元，四十万。看着霍格公会等大公会的报价信息，纪东风冷笑一声：“这只是一个开始，时光沙漏的冷却时间已经好了，该抽个时间去进货了。”第二件拍卖品是火焰精灵的冲击法杖，这个东西可不得了。魅国的朋友们，想用这根法杖敲东风破吗？看看这长度，看看这质感，敲脑瓜子一下，绝对嗡嗡的。话不多说。开始拍卖，起拍价八十万美元，加价不得低于五万。别说贵，爱拍不拍？拍卖会在魅国玩家的骂声中顺利推进，而纪东风也读完了真容炼之道，最后将真镶嵌之道拿了出来。第三件拍品
。四十多分钟后，拍卖会彻底结束。纪东风读完了真香欠之道，大掌柜也发来了消息：“老大，拍完完了，最后总共是三百二十万美元，法杖占了大头。嗯，辛苦了，你抓紧时间修炼，争取尽快来逍遥镇。”明白。结束了和大掌柜的对话，纪东风结束了修炼状态，盘点了一下这两个多小时的修炼收获。修为提升了八点，算上之前积累的，足够突破到百脉三层了。力量了四点八点，根骨提升了三点二点，敏捷提升了一点二点，智力提升了零点八点。由于根骨是永久提升，火抗性提升了三十点，金抗性提升六十点。最大的收获是疾风七星全升级，击败九疯子的机会又大了一些。盘点完收获，吉东风直接朝着铁匠铺赶去。行至半路，系统的提示声就响了起来。定，华夏通告，血月山寨副本将于三十分钟后开启，请所有玩家做好准备。本次副本为五人副本。首个击杀 BOSS 的队伍将会完成额外奖励，该副本为常规副本，将长期存在。听到系统的提示声，一众玩家欢呼雀跃，各大工会也是摩拳擦掌，只是湮灭和四海工会却有些担忧。刚刚走出修士关押处的楚雪晴更是第一时间联系了四海古剑，双方约在隐秘处见面，迅速商定了一些事情，随后便匆匆分开。与此同时，吉东风也来到铁匠铺，先是使用灵镜刻印为无名染血铠甲加上了一个可镶嵌位置，虽然灵镜刻印只有 30% 的成功率。但是真镶嵌之道将所有镶嵌相关的成功率提升了 20% 五五开的局面，纪东风一次成功。刻印完毕后，纪东风拿出了之前提取出来的庇护灵晶，叮，镶嵌灵晶成功，无名染血铠甲升级为三星神器，获得效果法咒庇护。进入战斗状态后，获得法咒庇护，可抵挡点伤害。在法咒庇护期间，所受伤害降低 20% 伤害超过点后进入恢复状态，每小时恢复点。好徒弟，你这有没有什么锻造相关的技能秘籍能够传给为师？纪东风笑道：“我这里暂时没有，师傅。”我想办法找两本，冯奥说道。与此同时，有不少玩家正在这里盯着冯奥铁匠铺中随意摆放的武器装备，眼睛放光。在听到纪东风和冯奥对话的一瞬间，这些玩家全都感觉脑子有些不够用。我没听错吧？冯奥管东风破叫师傅，就算他锻造过神器，也不至于吧？有没有可能，这个冯奥喜欢别人叫他徒弟？我去试试。下一刻，一名玩家站了出来：“小冯啊，好徒弟，把那件闪着金光的装备拿给为师，在我锤死你前，滚！”离开铁匠铺。纪东风直接来到了逍遥丹房前，炼丹师星级评选马上就要开始，他要看看海兆孙到底要干什么。与此同时，越来越多的炼丹师来到了逍遥丹房前的空地上，人数加起来有上百人，其中有八成是 NPC， 剩下的玩家炼丹师中大部分都是大公会的成员，这也是大公会的优势，他们会集中资源培养一批擅长生活技能的人才。纪东风见状，扫了一眼，发现这些炼丹师都是一星炼丹师 ，NPC 还算是平静，而玩家全都满脸得意，所有人都知道炼丹师在纪元中会有多么光明的前景。在玩家炼丹师中。纪东风还发现了湮灭和四海工会的玩家，加起来有五人。此刻这五人全都满脸兴奋，盯着走出来的孙兆海，一副跃跃欲试的样子。各位炼丹师，大家好，欢迎各位。孙兆海走出丹房，目光在纪东风身上停留了片刻，随后笑道：“海兆孙，你先等等。”只是还没等孙兆海一句话说完，纪东风就呼喊一声，随后在众人的注视下，迈步朝着湮灭和四海工会的炼丹师走了过去。“你，你怎么？你要干什么？这可是炼丹师考核。”东风破，湮灭工会玩家见状，先是一愣，随后面色大变。砰！下一刻，纪东风直接施展身法，冲到他们面前，一脚一个将其踹翻在地。什么档次？和我参加同一个考核？纪东风撇了撇嘴，随后眼看着护卫队冲了过来，慢慢悠悠躺了下来。东风破，你太嚣张了！这是炼丹师考核，你要干什么？孙兆海看着被修士护卫队带走的五名炼丹师，面色一沉，怒喝道：“海兆孙，你仔细看看，被带走的是他们，不是我。你一个炼丹的，还能比护卫队更懂逍遥阵法规？”纪东风撇了撇嘴，一边说着，一边收起了逍遥书院令牌。孙兆海闻言，正准备说话，一道人影便从旁边走了出来。你果然与众不同，有意思，怪不得关长老能栽在你手里。听到这里，纪东风抬头一看，赫然发现是苍兰阁长老萧平。此刻，萧平满脸笑容，身上穿着丹盟四星炼丹师的衣服。我来介绍一下，这位是我请来做这次炼丹师考核见证人的萧平萧长老。萧长老除了是苍兰阁的长老，还是丹盟的四星炼丹师。孙兆海连忙说道：“我要纠正一句，关云鹤不是栽在我手里，他是栽在自己做过的缺德事上。”纪东风直视萧平，毫不退让：“有趣。”孙长老，宣布规则吧，我还要准备登仙会的事情，没办法在这里停留太久。萧平笑道。孙兆海闻言点了点头，说道：“这次考核的内容有些特殊，我们会给每个炼丹师提供十种基础药材，能够利用这十种药材炼出灵品以上的丹药，就算通过考核，会顺利成为二星炼丹师。各位可以放心，这十种药材都是最基础的，能够炼制的丹药很多，其中就有你们成为一星炼丹师时学会的九种丹药。各位可以自行选择炼制什么丹药，我们只看品质。”考核中只能使用我们提供的炼丹炉，不允许使用任何自带的药材或者其他炼丹材料。每种药材只有十份，如果所有药材都耗光，还是没有炼制出灵品丹药。就算是考核失败，一个月之内不允许再参加任何考核。如果连一颗成丹都没有炼制出来，则直接剥夺炼丹师资格，三个月不允许再次加入丹盟。要是没胆量参加，可以现在就走了。一分钟后还留在这里的，将是做正式参加考核。话音落下，一众
以前生二星的炼丹师考核没这么难啊，而且惩罚也有些离谱。走了走了，能稳定练出灵品丹药的少说也是成二星炼丹师多年的修士。一时间，不少 NPC 炼丹师选择了离开，而玩家炼丹师也纷纷退出。一分钟后，只剩下六十人选择继续参加，玩家更是只剩下几东风和另外一个胖子。买药联系幺八三星号星号星号星号星号八二幺，没错，这个玩家的名字就叫买药联系幺八三星号星号星号星号星号八二幺。看到这个名字，几东风轻笑一声，呢喃道：“差点忘了他。”几东风对这个名字印象深刻，原因便是此人的名字实在是太过特殊。上一世有人询问过他为什么要起这个名字，起不到广告作用不说，还惹人笑话。他的回答是：“我特妈也不知道，纪元名字自动屏蔽手机号啊。”不过几东风清楚，此人不光名字不寻常，天赋也不寻常，被称作纪元科药修仙第一人。此人上一世被称作药王，天赋好像和采药和炼丹有关，在新手村就拥有炼丹能力。我炼制出神品丹药的时候没有触发系统通告，多半是他先炼出来了。由于名字里有隐私信息。所以上一世药王就算触发了系统通告，也不会在全游戏公布。纪东风呢喃道，收回目光，一转头就看到孙兆海正满脸冷笑的看着自己。时间到，剩下的所有人都是做参赛，现在离开就算失败。所有人上来自己挑选炼丹炉。孙兆海说道。话音落下，旁边的萧平抖了抖衣袖，一道道光芒闪过，六十个丹炉整整齐齐的摆到了前面。这些丹炉都只是最基础的反品丹炉，外表看上去一模一样。哦，竟然是自己挑选，我还以为会动点手脚呢。纪东风冷笑道，的确动手脚了。六十个丹炉全都被刻了一种很隐蔽的阵法，这种阵法能够被远程激活操控，影响药性。清风说道。纪东风闻言，先是一愣，随后冷笑道：“有意思，是萧平还是孙兆海？”苍兰阁擅长阵法。话音落下，纪东风随手选中一个炼丹炉，随后找了个空地坐下，而药王也满脸笑容的坐到了他旁边。逼王，终于看到活人了，一会能加个道友不？我炼丹贼猛。药王笑道：“没问题。”纪东风笑道：“药王属于标准的散人玩家。”即便是各大工会开出丰厚奖励，邀请他加入，他也始终没有同意。下一刻，孙兆海看向了丹盟的工作人员，一众工作人员点了点头，开始发放药材。纪东风接过药材，仔细检查了一下，发现药材并没有什么问题。这些药材炼制回春丹吧？那个萧平多半会暗中控制我的丹炉，前辈，你有什么办法吗？纪东风问道。一会听我命令，随时往丹炉里填药材。填药材？好，药材发放完毕，我宣布，炼丹师考核开始，限时三十分钟。孙兆海呼喊道。话音落下，一众炼丹师纷纷开始挑选药材，而纪东风则直接选出了回春丹所需的药材，放入炼丹炉之中，起火炼丹。一时间，逍遥丹房前的空地上一片火热，围观的修士也越来越多。穆林峰和八大宗门的一部分人也赶来看热闹。逼王还会炼丹，他还让不让人活了？逼王旁边那个胖子的名字是怎么回事？蚂蚱，我是先锋团的，加油加油，你最棒！加油加油，你最强！笑话，我就不信东风破干什么都行，一个玩家就算再厉害，精力也是有限的。他要是炼丹也牛逼，我把丹炉吃了。兄弟，你是新手村追着野猪啃那个吧？你说你啃活物也就算了，怎么死物也不放过？在众人的呼喊声中，纪东风专心炼丹，而另外一边的萧平则是冷笑一声，附在身后的手指微微颤动，一丝难以察觉的灵气瞬间钻进了纪东风的丹炉当中。阵法启动了，是随机改变药材药性的阵法。烈焰草变成了寒性，立刻往里面加一份春风藤，回春丹改炼春风入水丹。听着清风的话，纪东风心中一动，他并不知道春风入水丹是什么。但是他没有丝毫犹豫，直接往炼丹炉里面丢了一份春风藤。纪东风的动作瞬间引起了众人的注意。嗯，帝王在干什么？据我所知，炼丹加完材料之后，好像就不能轻易动了吧？没错，要不然很容易炸锅。我说什么来着？就算是逼王，也不能样样强。我看他就是来玩的。与此同时，萧平也是一愣，他不认为纪东风看透了自己的阵法，但是却也不知道纪东风这是在干什么。萧长老，这小子有点诡异，不要给他活路。孙兆海来到萧平身边，低声说道。萧平闻言点了点头，手指不停颤动，药性又变了，春风藤变成了毒性，立刻加一份回灵果。春风入水丹改炼灵水碧毒丹，烈焰草变成了温性，继续加一份春风藤，灵水碧毒丹改炼春日暖阳丹，百香叶的药性消失了，立刻加一份沉香果，春日暖阳丹改炼暖日蓄力丹。在众人震惊的目光中，纪东风不停开炉加药。卧槽，逼王，你是主打一个随心所欲吗？药王震惊的说道。烈焰草又回到了寒性，只能炼这个了，立刻加一份土木根。暖日蓄力丹改炼乾坤无极丹，逍遥丹房前，萧平满脸冷笑的看着纪东风不停开炉，双手放到身前，停止了操控。毕竟此刻穆林峰等人也在，他担心灵气波动太大会被察觉。孙长老，我看这个东风破也没你说的那么夸张，炼丹过程中胡乱添加药材，简直就是胡闹。他更像是一个彻头彻尾的疯子。萧平冷笑道。孙兆海闻言，沉声说道：“他不会是察觉到什么了吧？不可能，那个阵法极其隐蔽，就算是元婴境界的七星炼丹师都不一定能发现。那就好，这么说来，他这次炼丹必定失败。”放心吧，他炉中的药性已经乱作一团，没炸炉已经算他运气好了。阵法停了，接下来安心等着就好了。清风说道：“多谢前辈。”纪东风呢喃道。
。不过有一件事我要先提醒你，乾坤无极丹是失传已久的丹药，炼制出来后可能会有点麻烦，你多注意。几东风闻言，先是一愣，失传已久您怎么会？而且您的炼丹技术，专心炼丹。砰！下一刻，一道巨响猛地响起，几东风抬头一看，赫然发现一名炼丹师面前的丹炉已经彻底炸裂，里面传出一道道黑烟，隐约能够闻到一丝糊味。炸锅，炼丹失败，剥夺炼丹师资格。孙兆海冷冷地说道：“别，再给我一个机会，我可以。我刚刚是失误了。”孙兆海闻言，满脸厌恶地挥了挥手。这名炼丹师胸前的一颗星星瞬间消失不见，而陈星等人也上前将他脱离了空地。其他炼丹师见状，大多面色一变，连忙集中注意力。考核现场也变得安静了不少，只剩下药王和纪东风有一句没一句的聊着。帝王，你需要买药不？不光是游戏里，现实里买药也可以找我，都是祖传的手艺，不敢说包治百病。这个头疼脑热没问题。有这傻子的药不？嗯。我买点给楚雪晴寄过去，我可以试试，应该能有。你们两个，安静，不要影响其他人。”孙兆海厌恶的说道。纪东风闻言，撇了撇嘴，用手指了指孙兆海：“试出来先给他吃。”你，孙兆海闻言，双眸圆睁，正准备发作，便被旁边的萧平拦了下来。“风人风雨，何须在意？”眨眼之间，半个小时过去，这期间不断有炼丹师炼丹完毕，只等最后开炉。纪东风和药王也不例外。孙兆海冷笑着站了出来。考核时间结束，还没停火的炼丹师立刻停下。再敢动一下，就算考核失败，我会一个接一个的开炉。”孙兆海说道。下一刻，孙兆海走到最前方的一名炼丹师面前，直接开炉。回灵丹，成丹五颗，都是凡品。考核失败，这小子炼制成功了吗？贺言看着满脸笑容的纪东风，有些担忧的问道。穆林峰闻言，摇了摇头，说道：“不知道。逍遥丹房不是你的产业吗？你不懂炼丹，谁说开丹房就要懂炼丹？而且隔着炉子，我也看不见啊。我还以为你们元婴修士多厉害呢。不过如此。”五分钟过去，孙兆海连开五十八炉，结果只有三人成功炼制出灵品丹药，剩下的炼丹师中有四十二人炼制出凡品丹药，十三人炼制失败。孙兆海特意将药王和季东风放到了最后。来到药王的丹炉前，孙兆海二话不说，直接开炉。嗡、哦！瞬息之间，一道蓝色的光芒在丹炉中闪烁。宝品是宝品丹药，竟然能用这些药性不算太好的基础药材炼制出宝品，厉害！卧槽，这谁啊？名字虽然有点搞笑，但是这炼丹能力称得上是玩家中的药王了。我知道他，是我们新手村的。炼气期就拿这个破炉子四处炼丹。基础丹药中最难炼制的必毒丹，成丹九颗，丹药品质是宝品，不错。考核通过。孙兆海沉声说道，双眸之中闪过一抹惊喜。年轻人不错，以后可以多来找我聊聊。孙兆海笑道，海老登，我能经常找你聊聊吗？重点聊聊丹盟贪污腐败问题。纪东风笑道。孙兆海闻言，面色一变，冷哼一声，疯疯癫癫，不知所云。下一刻。孙兆海一步迈到纪东风的面前，身为炼丹师，应该懂得尊卑。我倒要看看，你这种人能够炼出什么丹药。孙兆海冷笑道。话音落下，孙兆海直接开炉。轰！在开炉的一瞬间，一道橙色的光芒冲天起，光芒气势汹汹，直接逼得孙兆海后退了两步。看到这里，在场的所有人都愣在了原地，即便是穆林峰等元婴修士也不例外。卧槽，这是什么？这光柱是不是太夸张了一点？橙色，神品，神品丹药。帝王连神品丹药都练出来了，刚刚那个要吃炉子的兄弟呢？不，不可能，这怎么可能？孙兆海看着面前的神丹之光，面色惨白，双眸之中满是惊骇，只感觉心脏都要跟着跳了出来。怎么会？萧平也是面色大变，瞳孔颤动，站在原地，大脑之中一片空白。没理由，没理由啊！难道他之前往里面加各种药材时？不可能，就算在丹盟里，也只有两三个元老能够做到这点。他一个小小的百脉境修士不可能做到。但是这到底是怎么回事？萧平在心中发出一声声怒吼。只是此刻根本无人能够回答他这个问题，除了季东风外，所有人都被神丹之光震得当场石化。乾坤，乾坤无极丹，竟然是失传已久的乾坤无极丹。孙兆海迅速反应过来，直接扑到了丹炉前，看着丹炉中的五颗成丹，面色大变，嘶吼声响彻天地。什么？莫林峰等元婴修士闻言，迅速反应过来，顾不得形象，纷纷了上去。而人群中还有两人速度也不输莫林峰，同样第一时间冲到了炼丹炉前。季东风见状，手疾眼快，迅速拿起一颗丹药，乾坤无极丹，神品。洪荒时期，上古宗门无数，其中有一门名叫乾坤门，锻造炼丹样样精通。乾坤无极丹便是其专门为洪荒时期筑基百脉境炼制的基础丹药。乾坤门衰落覆灭，其两名外门弟子另起门户，创建两大宗门，命名药圣门以及断气宗。使用后，生命值瞬间恢复至 100% 将所有异常状态转化为随机增益状态，并在接下来四分钟内将承受伤害的 40% 转化为生命值。该丹药仅限筑基百脉境使用，每名玩家只可使用一次。觉醒上古级血脉后，将解除该限制。看着乾坤无极丹的介绍。纪东风面色一变，随后便感觉所有元婴修士的目光都齐刷刷的转向了自己。小子，你知道乾坤无极丹的丹方，而且你是怎么用放置了许久的基础药材炼出这种神品丹药的？
？莫林峰满脸惊喜的问道。季东风闻言咳嗽一声，脸上的表情逐渐变得认真。嗨嗨，没有不好的药材，只有没本事的炼丹师拿天才地宝炼丹不是本事，真正的精华都藏在最基础的药材中。说得好，下次别说了。清风翻了个白眼。逍遥丹房前，莫林峰等人围住季东风，面露激动。小子，能把乾坤无极丹的丹方写出来吗？我听说过，乾坤无极丹的确可以用基础药材炼制出来，但是炼制过程极其复杂，甚至涉及到逆转药性。你要是能写出来，将是对修仙界极大的贡献。丹盟肯定亏待不了你！一名叫做周正的炼丹师满脸惊喜的呼喊道：“丁，接取任务，消失的丹方，消失的丹方，修仙界纷争不断。在一次次纷争中，许多传承也彻底中断。写出乾坤无极丹丹方，任务奖励：丹盟贡献度一千点，炼丹天赋书一本，星影如石一颗，乾坤无极丹收益收取权。”季东风见状，看了周正一眼。发现他正在对自己挤眉弄眼，心中猜测：这十有八九是古泰达前辈。这个丹方方便外露吗？季东风在心中问道。可以，也不是什么之前的东西。我说，你写。清风说道。季东风闻言嘿嘿一笑，看向了旁边面色惨白的孙兆海。那边那个海兆孙，说你呢。别看别人，取纸和笔来。季东风笑道。孙兆海闻言浑身一哆嗦，一时间不知道应该如何是好，还愣着干什么？还不快去！莫林峰见状，面色一沉，怒喝道。孙兆海闻言，连忙转过身取纸笔，转身瞬间，他看向萧平，最后却发现萧平根本不看自己，心中顿时一慌。取来纸笔，季东风在清风的指点下写下了乾坤无极丹丹方。在他写完的一瞬间，连续两道系统提示声响了起来：丁，完成任务消失的丹方，奖励丹盟贡献度一千点，炼丹天赋书一本，星影如石一颗。炼丹天赋书，尊品，药圣门门主亲自写下十二本炼丹天赋书，奖励为丹盟做出巨大贡献的炼丹师，使用后可以随机获得一个炼丹相关天赋。星影如石，神品。药圣门委托段奇宗炼制的神奇道具，引星辰力量，唤醒丹炉之灵。使用后可以为神品以下丹炉赋予随机丹炉之灵，丹炉之灵可成长，拥有随机炼丹加成。丹炉之灵成长后，丹炉品质也将随之提升。丹炉品质提升至尊品后，丹炉之灵停止成长。丁补全修仙世界丹方，世界功勋点数提升100点。听着系统的提示声，季东风双眸一亮，击杀一个魔法世界的守护者只有一点功勋，想不到补全一个丹方能有100点。等到全球战场开启的时候，这个世界功勋能够兑换到无数好东西。季东风呢喃一声，脸上的笑容越发灿烂，而旁边的孙兆海和萧平的表情则越发难看。莫林峰正准备接过丹方，旁边的周正便先一步抢了过去。的确有数次药性逆转，好好好，我回去试验一番，若是成了，今后丹盟利用乾坤无极丹获取的收益，你都能分上一成。这是丹盟为了鼓励炼丹师寻找遗失丹方的一种奖励。这些收益以后，你可以随时去丹盟领取。周正笑道：“你是？”莫林峰见状，眉头微皱，纳闷地问道。周正闻言嘿嘿一笑，说道：“不好意思，忘了露出真身了。”话音落下，周正摇身一变，头顶的名字变为古泰达，身上的长衫上也多了九颗星辰。看到这里，周围的众人俱都是面色大变，惊呼阵阵。九星炼丹师，卧槽！看见活的九星炼丹师了，那个丹盟最神秘的九星炼丹师古泰达古长老，他怎么会在这里？看到古泰达，孙兆海双腿一软，险些直接瘫倒在地，而萧平更是面色一变，下意识往后退了两步。原来是古长老，失敬失敬。穆林峰笑道。古泰达闻言，轻笑一声，正准备说话。一道女子的呼喊声却猛地在旁边响了起来。等一下，你们不觉得有不对劲的地方吗？古泰达，你刚刚说过，这个乾坤无极丹需要药性逆转才能练出来。我看过一些信息，这些考核用的丹炉应该根本没有这个功能。他一个刚刚学会炼丹的，怎么可能会药性逆转？我怀疑东风迫在作弊。听到这里，季东风挑了挑眉毛，转过头一看，赫然发现说话之人是一个老熟人，美丽洋洋。喜气洋洋此刻不在他身边，取而代之的是一个名叫得意洋洋的年轻男子。此刻，美丽洋洋满脸笑容地看着季东风，正准备多说两句，下一刻，系统提示声突然响了起来。丁，请注意，孙兆海好感度下降80点。丁，请注意，萧平好感度下降90点。丁，请注意，古泰达好感度下降70点。听着系统的提示，美丽洋洋先是一愣，随后转过头一看，古泰达此刻脸上虽然还挂着笑容，但是孙兆海和萧平看向自己的眼神却如同要吃人一般。混蛋，让他们在一片欢乐中结束考核不好吗？非要提这个干什么？萧平心中怒吼一声，双拳紧握，记下了美丽洋洋的名字。本来不想说，但是既然你问了，海兆孙，还有那边那个萧长老，记住他，都是因为他我才想起来这回事。季东风笑道：“这到底是怎么回事？”啊？穆林峰纳闷的问道：“事情是这样的，我的确是没有逆转药性的能力，但是有人在丹炉里面刻了一个法阵。”下一刻，季东风将事情的经过简单说了一遍，围观众人顿时面色一变，齐齐的看向了萧平和孙兆海：“胡说八道，小子，不要以为你练出了乾坤无极丹就能在这里信口雌黄，随意栽赃。”穆镇长，古长老，你们可以打开他的丹炉，看看里面有没有阵法。萧平冷笑道：“你能远程控制阵法，当然也能远程毁掉。但是我刚刚说了，你在每个丹炉里面都布了法阵，完好无损的丹炉自然可以远程毁去法阵。但是这丹炉如果提前炸了
，里面的阵法也被破坏了一些，阵法失效，你也就没有远程控制的能力了。”纪东风冷笑道。萧平闻言，先是一愣，随后面色大变，猛地转过头看向了不远处那个炸裂了还没来得及收拾的丹炉。你，萧平一咬牙，正准备冲到丹炉旁边，莫林峰手腕一抖，先一步将报废的丹炉吸到了手中。古泰达也是面色一沉，来到了莫林峰身边，开始仔细观察丹炉。看到这里，孙兆海直接瘫倒在地，而萧平的面色也变得越发苍白。的确有一个法阵，莫林峰冷冷地说道：“斗转阵，苍兰阁才能学习的阵法，的确能够逆转药性。”萧长老，请你给我们一个解释。”古泰达沉声说道，脸上的笑容彻底消失不见。一想到纪东风可能因为炼丹失败被剥夺炼丹师资格，他心中的怒火便有些控制不住。萧平闻言，瞳孔颤动，说道：“我的确克了阵法，但是我没有操控。”之所以刻下这些阵法，是为了暗中帮这些年轻炼丹师一把。只是考核开始后，我意识到这样不妥，并没有动手。至于东风破是怎么逆转药性的，我并不清楚，可能是他有其他手段。对对对，我能够作证。肖长老真的没有干什么，他起初也是一片好心。孙兆海连忙说道：“你们这手段，要是有你们嘴一半硬，也不至于被我发现。”纪东风闻言冷笑道：“东风破，光凭一个阵法，说明不了什么。你若是拿不出别的证据，就不要再继续血口喷人，凉了肖长老的一片好心。”孙兆海怒喝道：“古泰达正准备质问。”一道呼喊声便响了起来。孙兆海，萧平，即日起剥夺丹盟成员身份，终生不可再进入丹盟，丹盟特权全部收回，不可再自称炼丹师。纪东风闻言，转过头一看，赫然发现葛巧一步步从人群中走出，身上杀气凝聚，表情冰冷至极。丹盟执事，葛巧，怎么回事儿？九星炼丹师也就算了，现在连丹盟执事也来了，应该是为了考察轮回修士吧？葛执事，你，你惩罚可以，但是要拿出证据，克阵法的确不应该，但是我没有操控。罪不至此，萧平怒喝道，双眸之中一片通红，而旁边的孙兆海已经彻底瘫倒在地，不知如何是好。葛巧闻言，冷冷的说道：“第一，丹盟成见，疑罪从有；第二，你罪已至此，克阵法视为罪一。”话说到一半，葛巧打了一个响指，面前瞬间浮现出一道白色的金丝长袍，这长袍被一道淡金色光芒笼罩，无风自动，胸口处刻着一条金龙印记，顶撞丹盟超新星炼丹师，视为罪二。葛巧的话音落下，所有人都愣在了原地，纪东风也不例外。坏了，我这是成流亡星了！超新星炼丹师，那是什么玩意儿？那不是玩意儿，我看过官网的一些信息介绍，药圣门门主命令丹盟每过一段时间评选一次十大潜力炼丹师，但说是十大，实际上只评选九个人，就算是考核第一的炼丹师，名号也只是十大潜力炼丹师第二。十大炼丹师之手总是空出来的，这个位置就是超新星炼丹师。丹盟成立以来就没有炼丹师获得过这个头衔。根据纪元官网介绍，好像药圣门这样做是想要激励天下年轻炼丹师，给他们一个可以努力的目标。那逼王这又是怎么回事？你要是能练出失传已久的神品丹药，你也能得这个头衔。在众人的议论声中，葛巧将金丝长袍交给了纪东风。纪东风见状，连忙看了一眼，超新星炼丹师长袍，尊品，丹盟十大潜力炼丹师之首的见证。此一自成一后放置数百年，为人易主。该装备为特殊装备，不占用装备栏。穿戴后可自由出入药圣门及丹盟所有建筑，拥有药圣门、丹盟所有资源兑换及购买资格，兑换及购买费用降低 80% 可免费学习丹盟所有单方。加入药圣门后，可免费学习所有炼丹天赋及炼丹技能。炼丹成功后，能够获取的炼丹经验成实，炼制丹药时可选择加入双倍药材。若炼制成功，丹药品质自动提升一级。看着超新星炼丹师长袍的介绍，纪东风双眸一亮，直接选择装备。纪东风从来都不是一个低调的人，有逼不装是要遭雷劈的。装备完成的一瞬间，长袍微微颤动，自动变得贴合纪东风身材，而胸口处的金龙也是闪过一抹金光，隐约能听到一道龙吟声。海兆孙，找个布给我把这条龙挡起来，以后看到不爽的人，我就撕开这块布，晃死他们。从此以后，在下就是华夏最年轻的特级厨师，不好意思串戏了。本来门主的意思是要我再考核你一下，不过现在也没考核的必要了。虽然成了超新星炼丹师，但是你现在还是一星炼丹师。不过你通过了考核，只需要积累完成足够的经验，就可以自动升为二星。还要多加努力，早点超过你这个徒弟。葛巧看向旁边鼻涕泡都要乐出来的古泰达，笑道：“是，谨记前辈教诲。”纪东风说道：“师傅，徒弟我回去把手上的丹方都整理出来交给你，你早点学会，徒弟也好再教你点别的。”古泰达笑道。周围的一众玩家闻言，再次石化。这句话听我的脑袋疼。逼王怎么总干这种徒弟教师傅的事情？我知道了，逼王可能是中老年男人的心中偶像。接下来是惩罚。萧平，葛巧看向了旁边面色惨白的萧平，没有多说什么，手指一点，萧平胸口的四颗星星瞬间消失不见。不，萧平见状，浑身一颤，怒吼一声。他在苍兰阁能有如今的地位，很大一部分原因是倚仗四星炼丹师的身份。不什么不，把嘴闭上。葛巧冷冷的说道，气得萧平拂袖而去。只是临走时，他恶狠狠地瞪了纪东风一眼，被纪东风毫不留情地瞪了回去。接下来是孙兆海，前辈，准确地说，孙兆海应该改名叫海兆孙了。纪东风笑道。下一刻，纪东风直接将初见孙兆海时发生的事情说了一遍。孙兆海听到这里，只感觉心脏骤停，直接昏死过去。而旁边的陈星也是面色发白，战战兢兢。想不到还有这样的事情，穆镇长，
：“你不介意我整顿逍遥丹房吗？”葛巧冷冷的说道：“不介意，你随意，别把店给我砸了就行。”穆林峰笑道：“可长老，过来搭把手，把孙、海兆孙给我拖进来。”逍遥丹房的其他人一起进来。三言两语过后，葛巧开始处理逍遥丹房的事情，而纪东风则辞别古太达等人。此刻血月山寨副本已经开启，他需要尽快拿下手刹。逼王，等等我！药王见状，连忙凑到了纪东风身边，差点忘了。咱们先加个道友，纪东风笑道：“嘿嘿嘿，除了加道友之外，进副本能带我一个不？我什么都不要，能给你混个手刹奖励就行。没问题，我这正好缺人。”纪东风说道。话音落下，纪东风带着药王一路朝着逍遥阵阵口赶去。此刻了无生趣和古怪精灵已经在等他，只是想要开启副本还缺一人。不过纪东风心中早有人选。老胡，来逍遥阵阵口，一起进副本。马上到。行至半路，纪东风使用了炼丹天赋书。至于星影炉石，他需要先找到一个合适的炼丹炉再说。叮。使用炼丹天赋术，恭喜获得七星天赋天赋丹道逆转。丹道逆转，七星天赋，古语有云：是药三分毒，丹道分阴阳，毒意为良药。使用丹药时，若丹药有负面效果，则所有丹药的负面效果全部转化为正面效果。好天赋，化血魔丹这种丹药也可以随便吃了。纪东风双眸一亮，拿出化血魔丹看了一眼。此刻化血魔丹已经再次完成了升级。化血魔丹神品，使用后可使自身生命值不会低于五千点，持续四分钟，持续时间结束后，全属性永久上升六点。该丹药有可翻倍效果，丹道本源生效，丹道逆转生效。虚空神念丹升到了神品，等到升到尊品之后，能够合成一个尊品技能，需要再放一放。不过清风前辈看着丹药的眼神已经越来越不对了，在升级后要第一时间拿出来。一阵呢喃过后，纪东风带着药王来到了逍遥阵阵口，而此刻了无生趣古怪精灵和葫芦娃大娃已经等在这里。了无生趣正站在葫芦娃大娃身边说着什么，脸上难得挤出一丝笑容。尊敬的客户，不知道能不能把上次我包的装备还给我？你看我们现在都是队友了，我看看吧。您都看了半个小时了，再看看吧，老大，你这一身是怎么回事？还有这位是古怪精灵，看到季东风，开心的挥了挥手，随后转过头看向了药王。大家好，我叫王思亮，有买药的需求可以找我。我的电话是药王，笑道。季东风闻言翻了个白眼，踹了药王一脚，说道：“行了，人到齐了，出发。这一身你还挺能臭美。”了无生趣扫了季东风一眼，说道：“你信不信我扭头就成你们的客户，然后天天给你差评？这一身正符合你的气质。对了。”刚刚湮灭，还有四海工会集体朝着血月山赶过去了，还有不少一直跟在他们身边的狗腿子工会。了无生趣说道。纪东风闻言，心中一动，抬头看了看前方，此刻大部分玩家都在朝血月山的方向赶去，一片忙忙碌碌，一片杀气腾腾。他们会搞一些小动作，我先走，你们离我远点。纪东风回忆起上一世的经历，说道。下一刻，纪东风向血月山寨赶去，而了无生趣四人则直接跟了上来，没有离远点的意思。趁着赶路的功夫，我给你介绍一下安生集团的套餐，看在刺杀你的份上，原价的套餐我卖给你。了无生趣施展身法，跟在季东风身边。我年纪大了，小动作见得多了，不怕。老胡笑道：“他的身法看上去摇摇晃晃，甚是古怪，但是也能勉强跟上东风破。”至于古怪精灵和药王，也没有落后太多。他们两人一言不发，一个不停释放符篆，一个不停吃着丹药，看得被他们反超的玩家无比心疼。卧槽，符篆和丹药现在是不要钱了吗？不愧是逼王，这是带着人去把放丹药和符篆的仓库抢了吧？砰！登仙处，八大宗门长老凑到一起商议登仙会的事情，萧平也在其中。他提及纪东风成为超新星炼丹师，而对于自己被剥夺炼丹师身份一事，并没有细说。林飞云猛地一拍桌子，灵气汹涌，桌子瞬间化作粉末，散落一地。好，好大的手劲儿！诸葛糊涂笑道：“回头记得赔，这都是八大宗门的财产。”周不语说道。林飞云闻言，直接无视二人，冷冷的说道：“这个东风破，先是进了道阴中，现在又成了超新星炼丹师，他可是中了染墨令的修士，要圣门要干什么？对于这样一个劣迹斑斑的修士，竟然把几百年空置的头衔给出去了，有没有可能？”药圣门没有那么在意染墨令，崔英蝶笑道：“不管怎么样，药圣门如果要大力培养东风破，对我们来说也不是好事。我可要提醒各位，莫林峰已经下了决定，东风破也会参与天机塔的争夺。”蒋深说道：“天机塔绝对不能有任何闪失，就算不是我清月宗的人进去，至少也要是八大宗门的弟子。”韩晶晶沉声说道。萧平闻言沉吟片刻，最后看向了万玄机：“万长老，你有什么建议？不会又想要弃权吧？”万玄机闻言面色一沉，说道。我有一个提议，将登仙会提前轮回修士的实力，你们应该清楚，他们虽然根基不稳，但是每过一段时间，实力都会提升不少。我担心剩下这半天，东风破还会干出什么惊天动地的事情来，到时候染墨令可能就压不住他了。笑话，天下还有染墨令压不住的修士？你是说那些小宗门会顶着被灭门的风险收下东风破？林飞云冷笑道：“我说的不是小宗门。”万玄机说道。萧平等人闻言面色一变：“我同意，登仙会提前，现在准备工作也都做好了，一个小时后登仙会召开。”与此同时，纪东风成为超新星炼丹师的事情已经引爆了整个华夏论坛。这就是天无绝人之路吧？你们笑逼王进不去八大宗门，哎，人家一扭头进要圣门了，就冲着这超新星炼丹师的名头
，这一进药圣门，至少也是个亲传弟子。进了药圣门又怎么样？这是纪元，我们的最终目的是修仙。进不去八大宗门，意味着损失了很多功法、技能、任务、机缘，这些不是靠炼丹能弥补的。就算他成了纪元第一炼丹师，难道还能炼出直接成仙的丹药？那是逼王，好像也不是不可能。逼王也没用，炼丹师可能地位很高，但是战斗力绝对比不上正经修仙的玩家。湮灭工会一样能杀的他，没有还手之力，逼王又能做什么？丹药涨价，炼丹师又不是只有他一个。一时间，一众玩家争论不断。以蚂蚱先锋团为首的玩家坚信东风破能禁药圣门，继续压制湮灭工会；以湮灭工会水军为首的玩家则相信挤东风的好日子快要到头了。逍遥平原之上，挤东风五人一路朝着血月山寨赶去，而还没走出去多远，十多名玩家便从旁边窜了出来。这些玩家头上都挂着“四海”两个字，而更令挤东风在意的是，这些玩家把身上的装备全都脱了下来，此刻身上只穿着新手附赠的一套粗布衣衫，甚至有人光着膀子。杀，缓身术，困负术。这十多名玩家在窜出来的一瞬间，一道道技能就跟着释放出来，而他们的动作也很快吸引了其他玩家的注意。卧槽，四海工会这是要干什么？这架势怎么感觉和村口打架一样？这一看就是把所有装备都脱下来，然后拼了命也要拖住逼王啊！这是要和逼王抢这次副本的首杀。看着冲过来的四海工会成员，纪东风撇了撇嘴，拳套颤动，直接施展天地任我行冲了上去。你们能不能注意点个人素质？纪东风怒喝一声，直接闪现到最前方一名光着膀子的四海工会玩家面前。这名玩家见状，双眸之中闪过一抹惊恐，随后一咬牙，硬是摆出了要抱住东风破的架势。卧槽，臭流氓，离我远点！怒拳硬杀，纪东风怒喝道。砰！话音落下，四海工会其余成员瞬间被拳影和雷暴覆盖。由于脱下了所有装备，他们瞬间化作白光消失，掉了几块零食，还有几件反品装备。周围玩家见状，下意识往后退了两步，生怕引起纪东风误会。这年轻人老胡也忍不住感叹一声：“这是把背包清空了。”看样子，四海工会是甘愿为湮灭工会当炮灰了。估计接下来一路不会平静，四海工会可能把所有会异常技能的玩家都派出来了。了无生趣说道：“我这里有进化符篆，大概还有一百来张。”古怪精灵说道：“我这里有进化的丹药，大概有七八十颗。”药王说道。纪东风闻言嘿嘿一笑，说道：“如果是这样，好像也没什么可怕的了，一路杀过去就好了。”血月山寨之中，湮灭昊天带领精英团一路深入，眼看着就要杀到最后的 BOSS 前，而楚雪晴也在队伍当中。大牛，不要急着用技能。先观察一下 BOSS 的伤害，听我命令。子轩，你就盯着大牛，治疗跟上。会长，一会注意控制伤害。”湮灭昊天沉声说道。“都听好了，想要拿下这个 BOSS 的首杀，我们只有这一次机会。我不认为四海工会那群人能够拖延东风破太长时间。”楚雪晴说道。“是，上。”就在湮灭昊天带领众人开始围杀 BOSS 的同时，逍遥平原之上也是一路火花带闪电。有了古怪精灵和药王两大辅助，纪东风彻底放飞自我，疯狂施展天地任我行，以横冲直撞的姿态在最前方开路，一道道呼喊声也是响彻平原。臭流氓，一群臭流氓，光膀子出来吓唬谁呢？奶奶爹，今天老子就当一回纪元风纪委员。在一片片雷暴中，纪东风轰杀上百名玩家，很快就来到了血月山前，速度并没有受到太大影响。而此时，血月山前有一个巨大的传送阵，一队又一队玩家陆续进入。副本开启期间，整个血月山都是副本范围。在一众玩家的注视下，纪东风五人直接进了副本。这个副本有两个过法，一个是稳扎稳打，先击杀上山路上的邪修，拿到进入山寨的口令，骗开山门。纪东风说道。我们肯定不是这种吧？了无生趣说道。没错，我们直接杀进去。纪东风说道。随后一边说着，一边拿出了赵无为的令牌。下一刻，纪东风高举令牌，带着了无生趣等人快速向山顶赶去。而路上的邪修看到令牌，纷纷退让，完全没有进攻的意思。仅仅用了两三分钟的时间，纪东风就来到了山寨前。赵无为，给爷爷开门！纪东风一脚踹在山寨大门上，高声呼喊道：“帝王，你是真拿 BOSS 不当人啊！”药王忍不住感叹道：“哄，五个不知好歹的臭虫！”都给我死！山寨之中，赵无为怒喝一声，连续十二道重锤砸的湮灭大牛不停闪避，最后应接了三道重锤，血量瞬间落到了百分之四十以下。水月灵烁，湮灭子轩见状，连忙释放回血技能，瞬间将大牛的血量抬了上去。与此同时，湮灭昊天和楚雪晴以及另一名精英团成员在旁边疯狂输出。他们的修为虽然还停留在练气境，但是在整个工会的资源倾斜下，依旧能够打出不俗的伤害。干得好！就是这样，血量快要到百分之七十了！湮灭昊天呼喊道，手中法剑挥舞。一道道烈焰在赵无为身上疯狂燃烧，好！赵无为怒吼一声，正准备释放技能，下一刻双眸之中突然闪过一抹惊恐，动作也跟着一顿。尽管只有一两秒的时间，但是湮灭昊天依旧有所察觉。嗯，发生了什么 ？BOSS 不对劲，加快输出！湮灭昊天见状，双眸一亮，满脸惊喜的说道。与此同时，另一个副本的血月山寨中，纪东风手持令牌，带着了无生趣等人大摇大摆的进了山寨。在其他玩家的副本中，在进入山寨的一瞬间，邪修就会发动攻击，而此刻。山寨中的邪修全都直勾勾地盯着纪东风手中的令牌，不知道应该如何是好。而一道道议论声也响了起来：“这是谁？寨主的亲戚吗？他刚刚不是说了吗？是寨主的爷爷。”“不对啊，有点年轻啊。”
差着辈儿呢。山寨大厅，赵无为听到纪东风的呼喊声，浑身一哆嗦，面色变白，被纪东风硬生生拖出血月山的回忆，瞬间涌上心头。魔魔头还是来了。赵无为战战兢兢的呢喃道，一闭眼就是纪东风被魔气笼罩的样子。算了，身为轮回之人，总要面对，大不了拿其他轮回修士撒撒气。赵无为深吸了一口气，随后拎着重锤朝外面走去。来到大厅外，赵无为一抬头。赫然发现，纪东风已经举着令牌走到了自己面前，而了无生趣灵气涌动，准备直接施展身法开始战斗。东东哥，一路辛苦了。赵无为战战兢兢的笑道。砰！了无生趣闻言，先是一愣，身法一顿，左脚绊右脚，直勾勾的倒在地上。哎呀，快快请起，都是东哥的朋友，不用这么客气。赵无为连忙呼喊道。古怪精灵和药王等人见状，满脸震惊的看向了纪东风。你这是对 BOSS 做过什么？与此同时，其他正在和 BOSS 战斗的玩家突然发现，赵无为莫名其妙的进入了狂暴状态，绝大多数队伍都因为这突如其来的变故出现了减员，逍遥阵复活点瞬间人头攒动。卧槽，搞什么？刚刚碰一下就变狂暴，这 BOSS 还怎么打？你好歹还摸了一下。我们刚进大厅，他他娘的就直接狂暴了，我们也没招惹他。湮灭昊天所在副本，天哥，不对啊，我要扛不住了，追走位，狂暴持续不了太久。纪东风所在副本，东哥，你看。要不你们一会再来，先回去歇一会，别闹。你看你是自我了断，还是我继续把你拖出去？湮灭昊天所在副本，所有治疗技能都用上，记得用灵石恢复灵气。这到底是怎么回事？二二重狂暴，这不应该是血条快清空的时候才会进入的状态吗？纪东风所在副本，东哥真的没有商量的余地吗？我们不能只进行灵魂的碰撞吗？你给我好好说话。算了算了，我自己动手吧。破骨，别别破骨，我不还手就是了。你来个痛快的，了无生去四人。湮灭副本所在副本，不行了，真撑不住了。这二重狂暴持续时间也太长了。天哥，是不是出 bug 了？我怎么感觉这 boss 就像是在拿我们撒气？顶住，这可能就是手杀 boss 的难度。只要能完成手杀，我们就能一雪前耻。楚雪晴怒吼道。纪东风所在副本，纪东风甩了甩拳套，脸上满是笑容。他心中清楚，自己能让赵无为表现得如此不堪，主要原因是在副本开启前就把赵无为打怕了。接下来其他的 boss 不会给自己这个机会。疾风七星拳，下一刻。在了无生趣等人震惊的目光中，纪东风连续施展疾风七星拳，五五，在一道道拳影的轰击下，赵无为的血条快速下降，而他也做到了从头到尾不还手，只是紧闭双眼，摆出一副慷慨赴死的模样。卧槽，这伤害怪不得不还手，还手也没用啊！药王忍不住感叹道：“我还有刺杀成功的那一天吗？”了无生趣呢喃道：“砰！”在一道道拳影和雷霆的轰击下，赵无为血条很快清零，而在他庞大身躯倒下的一瞬间，七道光团爆了出来。另外一边，湮灭昊天双眸死死地盯着发疯一般的赵无为，手中不停释放着各种技能，天赋技能，轮回流转，湮灭紫轩灵气涌动，掐诀念咒，其余四人的血条瞬间回满，所有异常状态也直接消失。天哥，所有技能都冷却了，紫轩呼喊道：“我知道了，在旁边补输出。”大牛，拉住仇恨，我要用！湮灭昊天怒吼道。只是还没等他一句话说完，连续两道系统提示声突然响了起来，叮，华夏通告，华夏玩家请注意。登仙会时间提前至一个小时后，请所有进入逍遥镇的玩家做好准备。一小时后可前往逍遥镇八大宗主驻扎处参与登仙考核。叮，华夏通告，恭喜东风破率领了无生趣、古怪精灵、葫芦娃大娃、埋药联系比比比比比比完成血月山寨 BOSS 手杀，获得额外奖励。听着系统的提示声，湮灭昊天先是一愣，随后双眸一红，动作也跟着停了下来。只是他的动作停了，狂暴的赵无为却没有停下来的打算。杀，杀，杀！杀不死魔头，我还杀不死你们！赵无为怒吼一声，重锤疯狂挥舞，直接送大牛回复火点，没了肉盾。赵无为的攻击目标瞬间转向了湮灭昊天等人。怎怎么会？东风破怎么会这么快？四海公会都是废物吗？楚雪晴忍不住怒吼道，脸上满是狰狞。二次狂暴的 BOSS 他能打这么快？我不相信！湮灭昊天也是怒喝一声，随后便倒在赵无为的重锤之下。叮！恭喜你率队完成赵无为手杀，奖励修为点，奖励神品技能礼盒一个，奖励神品装备礼盒一个。奖励破空灵石一颗。与此同时，东风破带着了无生趣等人从传送阵中走了出来。虽然获得了额外奖励，但是药王的表情很是幽怨。你看你起的名，好好的系统通报，听上去和骂人一样。了无生趣说道：“年轻人，起名这种事情马虎不得。”老胡说道：“好了，来把刚刚爆出来的东西分一下，然后我先去登仙会。你们可以再刷一次，记住，我不在，你们还是稳扎稳打一些。”纪东风说道：“我们不傻。”逍遥旋转长靴，筑基百脉境五星神器，弯道快，才是真的快。装备后防御力提升300点，根骨提升100点，敏捷提升150点，灵气吸收转化效率提升100点，移动速度以及御剑速度提升 20% 施展身法及御剑飞行时，改变前进方向后，移动及御剑速度提升 50% 持续30秒。若处在被追击状态。
则移动速度、预见速度额外提升 10% 最低装备修为、筑基、百脉镜两层。白骨护佑链、百脉镜一星神器，修仙界最坚硬的东西之一，就是那不肯屈服之修士的骨头。装备后防御力提升250点，智慧提升150点，灵气吸收转化效率提升100点，五行抗性提升100点，所有护盾效果提升 30% 在获得护盾时，有 20% 几率使获得护盾翻倍；护盾破碎时，防御力临时提升300点，持续一分钟。最低装备修为，百脉镜一层。被动技能秘籍：重力、反挺技能、力量、力量，还是力量不够。学习后，力量永久提升两点。叮，雷之霸道生效，重力效果变为力量永久提升二十点。开启神品技能礼盒，恭喜获得主动技能秘籍：活力之盾。开启神品装备礼盒，恭喜获得裂地重锤。主动技能秘籍：活力之盾。神品技能，不要觉得缩在护盾下是丢人的事情，活得长也是一种优势。进入战斗状态后，可耗费两千灵气召唤一个活力护盾，遭遇攻击后。活力护盾可自动将本次伤害的 60% 转化为普通护盾。活力护盾积累的普通护盾可持续三次攻击。活力护盾在战斗状态结束前不会消失。裂地重锤，百脉镜四星神器，断气宗专门为炼体修士打造的武器之一，拥有开山裂地之威力，只是需要一些力量才能驾驭。装备后攻击力提升400点，力量提升200点，土抗性提升500点，攻击伤害范围提升 100% 免疫眩晕，缓速效果。攻击命中敌人后，可自动在命中目标脚下生成裂地咒。裂地咒能够使范围内敌对目标移动速度。攻击速度降低 50% 持续30秒。若连续被裂地咒命中两次，则进入眩晕状态。最低装备修为，百脉镜两层，力量不低于600点。破空灵石，尊品一块神器的灵石，能够自动补充自身灵气，似乎还拥有穿越位面的特性。放置在背包中，可是做永不消耗的灵气储存灵石。每块破空灵石蕴含的灵气为普通灵石的100倍。在灵石内灵气消耗完毕后，破空灵石将自动吸收天地灵气进行充能，充能时间一分钟。看着血月山寨中的收获，吉东风双眸一亮，他最在意的是破空灵石。看介绍，这种特殊灵石能够带到现实。吉东风呢喃一声，压下心中的好奇，加速朝逍遥镇赶去。路上随手用逍遥旋转长靴换下了金狼王护佑之靴，白骨护佑链换下了缥缈圣火项链。至于烈地重锤，随用随换。血月山寨副本是常规副本，可以回头慢慢刷。但是登仙会的时间提前了这么多，最好搞清楚发生了什么。吉东风呢喃道。与此同时，也有不少玩家赶回逍遥镇，而大部分玩家依旧选择留在血月山刷副本。毕竟距离登仙会还有一个小时的时间，他们想在登仙会开始前尽可能提升一下实力。绝大多数人的目标都是八大宗门，但是八大宗门也不是那么好进的。与此同时，逍遥镇复活点，楚雪晴和烟灭昊天等人面色阴沉的走了出来，而在他们面前，则是不少四海公会的玩家。你们都拖住了什么？大声告诉我，你们拖住了什么？我给四海公会那么多好处，就换来了这个。楚雪晴怒喝道。只是面对楚雪晴的怒火，四海公会的玩家并不在意。我们真尽力了，那可是逼王。你打听打听他的外号是什么？电光蚂蚱，一跳几十米，谁受得了？我就差抱着他大腿，求他不要走了。人家一拳一个，我们连近身都做不到，还能怎么办？楚会长，我们问心无愧，我们连脸都不要了。你还想让我们怎么办？没错，要不下次你找湮灭工会的人去挡，别拿我们当炮灰。你们也体验体验光着膀子被一拳轰飞的感觉。你们，四海工会的这份情，我记下了。楚雪晴面色阴沉的说道。话音落下，楚雪晴直接带着湮灭昊天等人离开，朝着登仙处赶了过去，通知湮灭工会所有成员。除了还在副本中的，剩下的人全都赶到登仙处，准备参加登仙会。精英团最后没加入八大宗门的，一律踢出去。登仙会之后，开始准备对东风破的猎杀。楚雪晴冷冷地说道：“是。”进入逍遥镇，东风破正准备直接赶往登仙处。余光一瞥，赫然发现一名穿着破烂的男人在长街之上游荡。此人名叫二汪，没有半点修为气息，走起路来也是晃晃悠悠，看上去是一个标准的街溜子。差点忘了还有这么一个隐藏任务，不过现在还不是时候，要再等等。吉东风心中一动。直接越过二汪，赶向登仙处，来到逍遥镇东北角。吉东风发现，此刻已经有不少修士聚集在这里，有玩家也有 NPC。众人聚集在登仙门前，等候大门开启。看到东风破，所有玩家都是面色一变，连忙让开了一条路。有人满脸冷漠，也有人热情地打着招呼：“逼王，好久不见，咱俩一个新手村的。逼王，你手上有没有神品丹药或者装备？我想拿东西换，直接转账也行。逼王，能加个道友吗？以后我想和你交换丹药。逼王，你这身衣服卖不？”你们是想被湮灭拉上黑名单吗？站在最前面的楚雪晴见状，冷笑道。众人闻言，瞬间面色一变，纷纷陷入沉默。吉东风见状，挑了挑眉毛，在众人的注视下，走到了楚雪晴的身边。怎么，还想用那些卑鄙的手段？告诉你，多看看官网的信息，这里已经是八大宗门控制的区域，逍遥镇的法规在这里没有用。楚雪晴冷笑道。话音落下，湮灭昊天等人全都围了上来，站在楚雪晴的身后。而与此同时，也有一批批湮灭工会的玩家陆陆续续赶来。那怎么能是卑鄙手段呢？那是正义的惩戒，逍遥镇的法规在这里没用。也就是说，我就算在这杀了你们也没事儿啊！吉东风微微一笑，楚雪晴等人闻言面色一变，连忙后退了两步。他们相信吉东风真的能干出这种事情来。东风破，看样子你是真的不打算让自己接下来好过一些了。
你不会是觉得加入药圣门就能躲过湮灭工会的追杀吧？楚雪晴冷冷地说道，一边说着狠话，一边做好跑路的准备。你不说我还忘了，看看这条龙帅不帅？季东风嘿嘿一笑，扯了扯胸前的金龙，金光直接印在楚雪晴的脸上。你，我可以告诉你，就算你成了什么超新星，湮灭工会也会照杀不误。楚雪晴咬牙切齿地说道。是吗？看样子我丹盟在修仙界的地位还是不够。下一刻，一道冷笑声响起，楚雪晴转过头一看，赫然发现葛巧和古泰达从远处走了过来。叮。葛巧好感度下降五十点，丁古泰达好感度下降七十点。听着系统的提示声，楚雪晴面色一沉，满腔怒火无处发泄。两位是来看这冉墨修士如何被我八大宗门淘汰的吗？下一刻，灯仙门缓缓开启，林飞云冷冰冰的声音从里面传了出来。八大宗门九位长老缓步从灯仙处中走出，目光几乎全部落到纪东风身上。纪东风见状，冷笑一声，站直身子，坦然面对：“我们要圣门，何须关注你们八大宗门要做什么？”葛巧来到纪东风身边，满脸笑容的说道。自然不用，不过我八大宗门要惩戒的人，别人也拦不住。”林飞云冷笑道，“是你们玄天宗，别扯上我们。”周不语冷冷的说道。“好了，所有人，肃静！”登仙门前，林飞云等八大宗门的长老一字站好，旁边还多了十多道陌生的面孔。这些人大多是金丹圆满的修为，正是其他宗门的长老前来挑选被八大宗门挑剩下的弟子。下一刻，林飞云等人灵气微微涌动，身上的气势慢慢散开，在场的众人顿时感觉有些压抑。所有吵闹声瞬间消失不见，只剩下纪东风的声音不停响起。由于古泰达和葛巧站在他身边，他并没有感受到太明显的原因威压，此刻还能满脸笑容的和万玄机和萧平打招呼。萧长老，炼丹师的身份丢了别灰心，我也能炼丹。等我回头卖给你。万老登，精神头不错呀，什么时候教教我记账啊？万玄机和萧平闻言，心中恨意滔天，但是依旧努力维持着表面平静。这小子，这张嘴还真是不饶人。远处的穆林峰见状，苦笑一声，八大宗门的灯仙会。他不方便插手，现在只能观望。安静点，灯仙会将在半个小时后开启。我现在公布规则，林飞云冷冷的说道，一边说着，一边拿出一个泛黄的古老卷轴。话音落下，八大宗门的长老掐诀念咒，身上各色灵气涌动，随后齐齐的汇聚到卷轴当中。下一刻，卷轴飞到空中，慢慢展开，而卷轴上的文字也从里面钻了出来，每个文字都放大了数十倍，印在半空中。灯仙会之规，仙人有三观：根、斗、悟。根为灵根，斗为斗智。物为物性，三观结果，可成大道。林飞云高声呼喊道，声音响彻整个逍遥镇，飘渺悠远，甚至血月山附近的玩家也能听到。参与登仙会的修士，无论是炼器还是炼铁，都要过这三关。第一关是为灵根测验，第二关是战斗能力测验，第三关是悟性测验。本次参与登仙会的宗门，除了八大宗门外，还有十个小宗门，一共十八宗门。十八宗门的长老手中都有一枚登仙令。登仙会开始后，将有一千名修士进入我们创建的登仙幻境。一千名修士从第一关开始。每过一关就会休息一炷香的时间，本关测验成绩将显示到幻境榜单上。此时各个宗门的长老可以根据成绩向众议的修士发放登仙令，一旦接受登仙令，修士将是做加入该宗门，直接退出本次登仙会，等候宗门长老联系你即可。若是不接受，将继续参加下一关考核。你们要考虑清楚，不接受的话，宗门长老也可能会收回登仙会。登仙令一旦收回，将不可对同一人再次发放。修仙一道，自知之明也很重要。林老登，不是，林长老，要是有好几个宗门都向我发了登仙令怎么办？纪东风笑道，话音落下，楚雪晴等湮灭工会的人不由得嗤笑一声，而蓝雨水等人也是满脸戏谑的看着纪东风，脸上满是不屑。啊，如果是那样，当然是随便选一个心仪的宗门加入了。不过你似乎没这个烦恼。林飞云冷笑道，万一呢？人总要有理想。万长老，你说对不对？万一我这心情就因转晴了呢？纪东风笑道。万玄机闻言，瞳孔一缩，深深的看了纪东风一眼，双眸之中闪过一抹狐疑。具体每一关的规则，等到你们进行测验的时候，自然会有长老进行介绍。接下来安心等着就是了。对了，还要提醒你们一句：进入登仙幻境后，你们身上的所有外物都会进入不可用状态。登仙会看的是你们自身的天赋和能力。”林飞云说道。“多谢提醒，本来还想着一会再说，现在看来，楚雪晴，我给你准备的礼物要提前送给你了。”纪东风嘿嘿一笑，说道。楚雪晴闻言，先是一愣，随后下意识后退了两步。“怎么，没办法加入宗门，所以开始说胡话了吗？”楚雪晴冷笑道。“东风破，你要干什么？”湮灭昊天冷冷的说道。“东风破。”登仙会马上就要开始，由不得你胡闹。”林飞云怒喝道。纪东风闻言撇了撇嘴，说道：“不是胡闹，我是替天行道。”楚雪晴想变得和我一样强吗？你，你到底要干什么？想要和我一样强，那就要和我受一样的苦。来，给你看到好东西。”纪东风冷笑一声，一边说着，一边拿出了玄天宗染墨令。看到染墨令的一瞬间，八大宗门的长老和弟子全都面色大变，而穆林峰和葛巧等人也是双眸圆睁，大脑之中一片空白。染墨令，东风破手里怎么会有这个东西？这不是玄天宗长老才能拿的吗？而且需要玄天宗宗主授意才能拿到，这是怎么回事？你，你怎么会？不好！
林飞云见状，瞳孔颤动，正准备阻拦，纪东风却先一步将灵气灌入了染墨令。叮，染墨令激活，请选择使用目标。听着系统的提示声，纪东风抬头看向了面色惨白的楚雪晴。楚雪晴，你说我是选你，还是选烟灭昊天呢？纪东风微微一笑，昊天。楚雪晴没有丝毫犹豫，直接脱口而出。而旁边的烟灭昊天则是面色一沉，双眸之中寒意涌动。不好意思，我不是在让你选择，我刚刚已经说了，这是送给你的礼物。不过昊天，你也听到了。纪东风笑道。东风破，林飞云怒吼道：“身上的灵气疯狂涌动。”葛巧和古泰达见状，连忙上前一步。虽然不知道这到底是怎么回事，但是他们不会眼睁睁看着超新星炼丹师在自己眼皮子底下被攻击。林老登，省点口水吧，你的威胁对我毫无意义。你只需要记住我曾经对你说的话：终有一日，你将染血。染墨令，去！纪东风冷冷的说道，脸上的笑容瞬间消失不见。话音落下，纪东风手中的染墨令慢慢升空，随后呼啸着杀到了楚雪晴面前。不，楚雪晴嘶吼一声。想要闪躲，但是染墨令速度极快，直接撞进了他的体内。定，请注意，你被染墨令影响，在染墨令解除前，你无法加入八大宗门。听着系统的提示声，楚雪晴双眸一红，面色瞬间变得惨白无比。东风破，我要杀了你！楚雪晴怒吼道，心中的怒火喷涌而出，直接让他失去了所有理智。烟灭昊天见状，连忙拦住了楚雪晴。林长老，万长老，这明显是东风破不知道从哪里搞来的道具，这不能算数吧？还请长老解除。烟灭昊天看着已经彻底疯狂的楚雪晴，连忙呼喊道：“万玄机。”闻言，深吸了一口气，沉声说道：“染墨令只有宗主可解。自玄天宗创建以来，历任宗主从未解过任何一个染墨令。而且，玄天宗第一任宗主定下了一个规矩：染墨令只看结果。”啊！听到这里，楚雪晴浑身一颤，仰天怒吼一声，全然没有了烟灭工会会长的样子。此刻看上去更像是一个被逼到绝路的疯子。楚雪晴，别急着疯，咱们以后的路还长着呢。”纪东风笑道：“华夏论坛。”烟灭会长楚雪晴中了染墨令，兄弟说反了吧？不是逼王吗？楚雪晴也中了，而且是逼王拿出来的。我就在现场，有视频为证。楚雪晴差点被气疯过去。卧槽，真的假的？逼王哪来的染墨令？他怎么什么东西都有？这波是逼王强行一换一。一个散人能把国内第一工会会长逼到这种程度，逼王永远是逼王。这下烟灭要炸锅了，我看楚雪晴可能要被换下来了。不知道下一任会长会是谁？逍遥镇灯仙处，纪东风看着满脸狰狞的楚雪晴，笑道。你这心理素质不行啊，这就疯了。那未来我追杀你的时候，你可怎么办？我已经想好了，以后你们烟灭工会杀我一次，我就杀你十次。打不过加入宗门的，打你这种还是很简单的。东风破，你等着，你等着！楚雪晴怒吼道：“别让我等太久。”话音落下，纪东风转过头看向了面色阴沉的林飞云：“林长老，又一个染墨修士，这你不谴责一波？”纪东风笑道。穆林峰闻言苦笑一声，正准备想办法示意纪东风少说两句，一道大笑声便响了起来。<笑>你小子，总能干出点惊天动地的事情，干得好，好！砰！笑声过后，一道人影直接跳到了纪东风身边，土地出现一丝裂痕，身上气势炸裂。除了古泰达和葛巧之外，纪东风身边的其他人全被逼得后退了两三步。九疯子！下一刻，九疯子将长刀扛在肩上，喝下一口酒，脸上的笑容越发灿烂。真是痛快啊！许久没有看到你们玄天宗长老露出这么难看的表情了。九疯子笑道。林飞云见状，暂时压下强行将纪东风抓过来的念头。东风破。你的染墨令是从哪儿来的？给我一个解释！林飞云怒吼道：“林开天给我的。”纪东风笑道。听到这里，周围的不少修士都面露疑惑，低声讨论林开天是谁。即便是穆林峰和蒋深等人都不例外，只有葛巧面露思索，而林飞云、万玄机和林晨则是面色大变，双眸之中闪过一抹惊骇。“你说谁？”万玄机忍不住惊呼道。“五拜八子兄弟，林开天。”纪东风嘿嘿一笑：“你，混蛋！那你不成了我？”林晨双眸圆睁，怒气涌动。想要说什么，最后又沉默不语。怎么会？他怎么会知道宗主的真名？宗主一向以开心真人的名号示人，知道他本名的除了少主，只有少数几个长老。难道林飞云呢喃道，表情越发凝重。纪东风见状，轻笑一声。上一世玄天宗宗主的真名早就不是什么秘密，但是现在知道这个名字的，只有凌晨以及极少数元婴和元婴以上的修士。啊，我看他是在信口开河。什么林开天，我还讲烈帝呢。什么闲云野鹤一般的名字。蒋深冷笑道：“这可是你说的啊！等看到林开天，我一定帮你转述。”纪东风说道。蒋长老，休要胡说！东风破，我最后问你一遍，这染墨令你到底是从哪里得到的？林飞云连忙说道。纪东风闻言，满脸无奈的看了万玄机一眼，说道：“能不能管管你家的这位？我说的还不够清楚吗？你们要是不信，就去问林开天啊。”好了，时间差不多也到了，我看先不要纠结这个小问题了，准备开始登仙会吧。崔英蝶笑道：“烟灭工会众人，这是小问题。”林飞云闻言，深深的看了纪东风一眼，随后深吸了一口气，努力让自己冷静下来。东风破，此事。我会调查清楚。登仙会开始，林飞云冷冷地说道。话音落下，
。十八个宗门的长老齐齐的拿出了一枚闪烁着金色光芒的令牌，注入灵气，令牌颤动，轰！下一刻，十八道一人粗的金色光芒冲天起，这些光芒在空中汇聚，化作一道青铜大门，大门慢慢落到登仙门后面。放眼望去，透过青铜大门，只能看到一片浩瀚的星空。所有修士排队进入，每一千人为一批，一千人考核全部结束后，下一批方可进入。林飞云冷冷的说道，话音落下。林飞云带着十八个宗门的长老转身走进了青铜门，而剩下的蓝雨水、观澜等年轻修士则站在青铜门旁边，负责维持秩序。几东风见状，第一个走了上去：“你这是在浪费时间。”蓝雨水见状，冷笑道：“你这是在避避赖赖，又拿到新的灵珠护体了。”几东风笑道。蓝雨水闻言，面色一沉，还想说什么，几东风直接迈步走进了青铜门。“蠢货！”蓝雨水冷冷地说道。一个个修士排队进入青铜门，而湮灭工会的玩家则守在楚雪琴旁边。“我们先进去，纪元里面有无限可能。”而且我这个染魔令来的诡异，最后应该能解除。楚雪晴努力冷静下来，瞪着通红的双眸，冷冷的说道：“那东风破，杀，给我杀到底！我要让他彻底滚出纪元！”楚雪晴低声怒吼道，声音之中杀气冲天，宛若妖兽的嘶吼。湮灭的一众玩家见状，俱都是面色微变，他们难以把眼前这个面目狰狞的女子和平时一身风韵摇晃红酒杯的会长联系起来。嗡、嗯！一步进入青铜门，几东风面前的世界瞬间发生了变化。他发现自己此刻正踩在一块巨大的围棋棋盘上，头顶星空流转。面前是一个浮在空中的空白卷轴，看不到其他人的踪影。几东风尝试着打开背包，发现背包中所有物品都处于无法使用的状态。别看了，在这里你只能靠自己。不过没想到你竟然知道林开天这个名字。清风的声音响了起来：“前辈，你也知道林开天？那小子，你先专心考核。”几东风闻言，心中一动。与此同时，林飞云的声音也在头顶响了起来：“第一关，测灵根。”所有修士将灵气灌入面前的白色棋子，只闻其声，不见其人。话音落下。几东风面前慢慢浮现出一枚一人高的白色围棋棋子，几东风没有急着灌入灵气，他抬头看向了卷轴，发现卷轴上已经多了不少信息。修士，我要上天。灵根，火灵根。修士，湮灭昊天。灵根，火灵根。修士，湮灭初雪。灵根，金灵根。修士，一回。灵根，水灵根，木灵根。看着卷轴的信息，几东风心中一动，记下了几个名字，随后将灵气灌入了棋子。瞬息之间，白色棋子内部涌现出一道道雷霆。而几东风的名字也出现在了卷轴上。修士东风破，灵根雷灵根，在东风破信息出来的一瞬间，同一批参与测验的玩家瞬间炸了锅。卧槽，雷灵根，真是电光蚂蚱！官网不是说雷灵根出现的几率只有千万分之一吗？虽然早有怀疑，毕竟逼王不管走到哪儿都是呲花带闪电。不过之前我还以为是他技能特殊，没想到竟然是雷灵根。如果不是染墨令，恐怕现在八大宗门的灯仙令全都朝着他飞过去了。与此同时，十八个宗门的长老也是面色一变。他们虽然没有现身，但是能够清晰看到发生的一切。可惜了，有些宗门真不干人事儿啊！诸葛糊涂感叹道：“这个东风破天赋实在是有些妖孽了。”崔银蝶跟着说道：“哼，什么染墨令？去他鸟蛋！”周不语说道：“周长老，注意你的言辞，我还在这里呢。去你鸟蛋！”棋盘之上，几东风静静等候着第二关开启。什么破地方，连修炼都修炼不了。几东风撇了撇嘴，只能盯着空中的卷轴，努力回忆这些修士上一世的表现。一炷香的时间过后，林飞云的声音再次响了起来：“第一关结束。”十二名修士离开。听到这里，几东风心中一动，这意味着有十二人接受了登仙令。几东风看了一眼，发现湮灭昊天的名字已经消失不见，应该是已经加入了玄天宗。敌人和敌人凑到一起，好事儿啊！几东风冷笑道：“第二关，战斗能力测验，尽全力和你们面前黑色棋子幻化成的敌人战斗。敌人的修为和你们相同，实力相当于同境界修士平均水平。被击败或者击败敌人，都算考核结束。”登仙幻境会根据你们的战斗表现平心，最差一星，最高十星。水灵根、木灵根的玩家不用担心，努力展示自己的能力就好。话音落下，几东风面前浮现出一枚黑色棋子，这枚棋子在落到棋盘上的一瞬间，就幻化为一道黑色的人影。这道人影看不清样貌，但是拥有百脉两层的修为。落地的一瞬间，黑色人影便主动杀向了几东风。几东风见状，撇了撇嘴，直接闪现到黑影面前，无视黑影的攻击，一套疾风七星拳落了下去。五五，一套疾风七星拳过后，黑色人影头顶的血条直接清零。与此同时，几东风的名字也出现在了卷轴上。修士，东风破，战斗能力十星。一众玩家见状，全都出现了片刻的恍惚。这这不对吧？第二关不是刚开始吗？我特么连样都没看清啊！逼王就结束了。我对逼王十颗星的战斗能力毫无疑问。我就是觉得这过关速度是不是太快了点？东风破，我一定要让你付出代价！楚雪晴一边和黑影战斗，一边怒喝道：“他相信，如果不是东风破的染墨令，自己这一轮肯定能够被八大宗门选中。”十多分钟后， 9 8 8名修士全部结束了战斗，而除了东风破之外，最好的成绩也只是一回的八星。而楚雪晴由于被愤怒冲昏了头脑，出现了不少失误，最后的成绩只有七星。第二关结束， 5 8 2名修士离开。
。随着林飞云的声音响起，登仙幻境中的修士数量骤降至四百零六名。根据上一世的经验，八大宗门看上的修士，基本第二关就会被选走，剩下的大多会进小宗门。希望上一世发生的事情，这一世还会发生。纪东风呢喃道，看着卷轴上的信息，周不语和诸葛糊涂等人的表情越发阴沉，而林飞云和万玄机等人的笑容则越发灿烂。不管什么灵根，不管天赋有多么可怕。得罪了玄天宗，终究无法在修仙路上走得更远。按照过往规定，若修士在登仙会上落选，一月内无法再次进入登仙会。而这一月时间听上去不长，恐怕足够其他轮回修士将东风破打回原形了。林飞云冷笑道：“此子的确是个祸害，早做了断也是好事。”萧平说道：“一群蠢货。”周不语冷冷地说道：“周长老，心有余而力不足的人才是更蠢的吧？我建议你不要把心思再放在一个流浪修士的身上。”蒋深笑道：“好了，第三关该开始了，早点结束。”林飞云说道：“第三关。”悟性测验，所有修士面前会随机出现49枚棋子，这其中有一枚是真棋子。悟性越高，这棋子越明显。选出这枚棋子，灌入灵气，失败后要重新选择。限时5分钟， 5分钟后，幻境会对你们的悟性做出评级，分为甲乙丙丁戊午等。纪东风闻言，心中一动。所谓悟性，听上去很玄乎，但是纪东风清楚，纪元的悟性和神念、顿悟几率等有关，并不是一个独立的隐藏属性。下一刻，纪东风面前棋盘上出现了49枚黑白棋子，而其中一枚此刻正闪烁着耀眼的金光，就像是生怕纪东风看不到一般。纪东风见状，先是一愣，随后轻笑一声：“这一下子真成万年不遇的天才了。”走到闪光棋子前，纪东风灌入灵气，卷轴上的信息也瞬间更新：“修士东风破，悟性甲等。”看着卷轴上的信息，其他玩家全都没有任何反应，他们已经麻木了。随便吧，累了，换个思路。逼王只要牛逼的，最后不也没人要吗？我和逼王一样，哈哈哈哈哈！大爷的，真想哭啊！毁灭吧，爱咋咋地。而在一众玩家麻木的同时，楚雪晴也快速选中了真正的棋子。她的名字第二个出现在卷轴上，天赋同样是甲等。甲等，我也是甲等。登仙令呢、啊？快来啊！不是八大宗门的登仙令也行。为什么？为什么不给我登仙令？我是甲等啊！甲等你们看不见吗？你们都是瞎子吗？楚雪晴边笑边骂，双眸之中满是疯癫。雷灵根实心战斗能力，甲等悟性，这样的人才称得上是前无古人。林飞云，你们毁了修仙界的未来。崔英蝶说道。身边的蝴蝶变成了黑色，诸葛糊涂和周不语陷入沉默，但是他们身上的杀气慢慢散了出来。林飞云闻言，冷冷的说道：“品行不端，他不会是修仙界的未来，他只会是修仙界的隐患。希望你们不要后悔。”我们后悔什么？为修仙界除去一个可能的隐患，我们绝不后悔。”万玄机冷笑道。旁边的小宗门长老感受着空气中的杀气，一言不发，自顾自的发着登仙令。好了，时间差不多到了，是时候宣布登仙会结束了。”林飞云冷冷的说道。与此同时，逍遥镇登仙门外，穆林峰等人看着青铜门，眉头微皱。此刻正有一名名拿到登仙令的修士从青铜门中走出，出来九百七十四人了，算算时间，差不多要结束了。看样子和之前想的情况差不多。穆林峰说道：“哼，一群该杀的东西。”九疯子怒喝道：“会不会有隐士宗门出现？”贺言问道：“不会，隐士宗门出现前定然会有异响，但是此刻风平浪静，隐士宗门不会来。”葛巧说道：“那上古宗门呢？”上古宗门倒是能够突然出现，但是他们已经上千年没有现世。这一次，嗯，莫林峰叹息道，只是话还没说完，他的脸色就跟着一变。与此同时，周围的玩家也发现了异常。你们看天上，是我眼花了吗？天空出现了裂纹，没眼花，就是裂纹。那是什么东西？不对，有东西要冲出来了！砰！下一刻，一声巨响在空中炸响，一艘被金光包围的巨大龙船撞碎天空，仿佛从另外一个位面硬生生撞了进来。龙船高上百米。此刻，只有半艘船出现在众人的视线中，而一道人影站在龙头之上，手腕一抖，手中的紫色重锤直直的朝着青铜门飞去。紫色重锤在下落过程中不断变大，等到了青铜门上方时，锤身的体积已经足够覆盖半个逍遥镇。在烟灭昊天等人惊恐的注视下，紫色重锤呼啸着砸到了青铜门上，砰！瞬息之间，一道巨响响彻天地，整个逍遥镇都跟着颤抖起来。至于那青铜门，更是被直接砸碎，半个登仙处被夷为平地。林飞云等人浑身狼狈的从里面摔了出来。纪东风也一边喊着卧槽，一边从里面滚了出来。直到此刻，站在龙头上的人才慢慢开口：“碍眼的破门，是谁允许你们把我万古擎天宗调的人关起来？想死吗？卧槽，什么动静？纪元也会地震？你们看，逍遥镇上面那个锤子是什么？好像还有一艘龙首船。快回去，有热闹可以看。可是，咱们不是要进副本吗？副本啥时候不能刷？有热闹不看，可就成王八蛋了。”血月山附近，原本许多准备进入副本玩家，听到逍遥镇传来的动静，俱都是面色一变。反应快的更是直接转身回返，生怕错过某种机遇。登仙处，青铜门已经彻底化作碎片，散落一地，而大半个八大宗门驻扎地也变成一片废墟。林飞云等人坐在地上，满脸狼狈的看着头顶的重锤和龙首船，面色惨白，迟迟说不出话来。那，那是什么？万古擎天宗又是什么？怎么敢不把八大宗门放在眼里？蓝雨水满脸惊骇的呢喃道。
眼前发生的一切已经超出了他的认知。旁边的凌晨闻言，深吸了一口气，双拳紧握，瞳孔颤动。万古擎天宗是上古宗门，已经有上千年没有这样招摇现世了。凌晨低声说道：“身为玄天宗少主，他有不少见识，只是即便再有见识，此刻声音也有些颤抖。上古，上古宗门，他们怎么会？船上之人刚刚不是说了吗？他是来找人的，希望他找的不是那个人。”凌晨说道，面色变得越发难看。蓝雨水闻言，面色大变。随后猛地抬头看向了远处正满脸傻笑的纪东风，东风破，上古宗门要找东风破，这怎么可能？与此同时，穆林峰等人也是满脸惊喜，竟然是万古擎天宗，上古炼体宗门。穆林峰说道，即便是他，此刻也难以保持冷静。万古擎天宗，他们在上古宗门中地位如何？贺言问道。还记得乾坤无极丹吧？记得，那不是乾坤门炼制的吗？根据史料记载，乾坤无极丹其实是万古擎天宗要求乾坤门炼制的。注意，我说的是要求。他们存在的年份要比乾坤门更久，穆林峰说道。他并没有压低声音。楚雪晴和烟灭昊天等人听了个清清楚楚。一时间，烟灭公会的众人全都面如死灰的愣在原地，只有楚雪晴状若疯癫。是来找我的？万古擎天宗肯定是来找我的。楚雪晴不停的呢喃道，脸上挂着一丝狞笑。贺言闻言，面色微变，说道：“也就是说，万古擎天宗在乾坤门之上，而乾坤门随便两个弟子创建的断气宗药圣门，就已经能不把八大宗门放在眼里了。不要把万古擎天宗和八大宗门放到一句话里。”那是对万古擎天宗的侮辱，双方不是一个级别，不，双方甚至不是一个次元。葛巧说道，看向纪东风的眼神儿又喜悦又遗憾，喜悦的自然是纪东风引起了万古擎天宗的注意。葛巧相信这里没有其他人值得万古擎天宗特意跑一趟，就算是药圣门门主返老还童也不值得。遗憾的是，纪东风不会再加入药圣门。我师傅就是牛逼，看样子我必须和师傅搞好关系了。这是药圣门丹盟抱上万古擎天宗大腿的好机会，真是想不到，药圣门和丹盟的未来大计有一天会落到我身上。古泰达满脸认真的说道。与此同时，林飞云和万玄机等人战战兢兢，一时间不敢开口，只能在心里默默祈祷：万古擎天宗不是来找纪东风的。只是下一刻，船上之人的声音就打破了他们的幻想：“东风破，站出来让老子瞅瞅！”来了来了，东风破嘿嘿一笑，满脸笑容的跑了出来。听到这里，林飞云和萧平等人两眼一黑，险些直接昏死过去。东风破，他凭什么能够引起万古擎天宗的注意？凭什么？万古擎天宗？难道他的天赋真的妖孽到了这种程度？完完了，不会。不会因此得罪了万古擎天宗吧？一时间，林飞云等人在心中不停怒吼。只是他们就算再惊恐，也只敢在心里呼喊。但是有人却直接把心里的想法大声喊了出来：“凭什么？凭什么是东风破？我不比他差，这种机缘应该是我的，我的。”楚雪晴满脸不甘的怒吼道：“在失去理智的情况下，他已经没办法控制自己。几百年不出来，修仙界竟然出现了你这么一个不要脸的东西，不死一次说不过去了。”船上之人冷冷的说道。话音落下，楚雪晴还准备说什么，下一刻，她的血条便直接清零，化作白光消失在原地。没有人看清楚到底发生了什么。更令人震惊的是，楚雪晴死后，数十件闪烁着各种颜色的光团散落一地，像是身上所有东西都被爆出来一般。烟灭昊天等人见状，面色大变，瞬间反应过来，正准备拾取，下一刻却骇然发现，东风破速度比他们更快，拐着弯就窜了过来，手中戒指一颤，一地装备道具就全都消失不见。你，烟灭昊天见状，怒吼一声，双眸之中血丝涌动，多谢师傅赏赐。纪东风则没有理会烟灭公会的众人，直接冲着天空拱手笑道：“这小子倒是反应快。”穆林峰笑道：“多谢师爷。”古泰达也跟着呼喊道：“葛巧等人。”纪东风闻言，转过头冲着古泰达伸出了大拇指：“要说反应快，还得是你啊！”哈哈哈哈哈！你小子倒是对老子的胃口。不过别叫的这么早，你还需要通过考核，如今只能算是半个万古擎天宗弟子。不过老子喜欢你的脾气，可以当你半个师傅。听着宛若雷鸣一般的声音，林飞云等人的脸色越来越难看。听到前半句，他们还抱有一丝幻想。听到后半句，他们的幻想就彻底破灭了。就算船上之人是万古擎天宗看大门的，半个师傅能够带来的传承，恐怕已经远远超过了八大宗门亲传弟子。半个师傅也是师傅，师傅送了我礼物，那就是师傅，一日师傅，终生师傅。纪东风满脸认真的说道：“其他玩家，你就是想抱着大腿不松手吧？不知道弟子要如何称呼师傅？”哈哈哈哈，有趣，实在是有趣。像你这样有趣的修士越来越少了，我不喜欢修仙界那些繁文缛节，你叫我古爷就好了。古爷，他们欺负弟子。纪东风用手一指林飞云等人，高声呼喊道：“听到这里，林飞云等人先是一愣，面色惨白，冷汗瞬间流了下来。”东风破，你，你，我这里有一颗神品灵丹，看你样貌忠厚，送给你了。”蒋深挤出一丝笑容，说道：“蒋深。”万玄机看着蒋深，面色一沉，双眸之中闪过一抹寒芒。蒋深闻言，没有理会万玄机，自顾自的掏出一颗丹药，递给了纪东风。纪东风见状，嘿嘿一笑，拿过丹药看了一眼。灵威破镜丹，神品离火宗亲传弟子秘传丹药，使用后永久获得以下效果：每次突破小境界后，灵气威力额外提升十点，每名修士只可使用一次。纪东风见状，心中一动，八大宗门都有自己专属的特色丹药
，这种丹药只有玩家成为亲传弟子后才可以获取，而且只能获取一枚，一般来说基本没可能得到其他宗门的专属丹药。纪东风呢喃一声，随后抬头看向了韩晶晶和吴仁义二人。嘿，那边那两个有什么表示没有？纪东风晃悠着手中的丹药，笑道。船上的古爷见状，并没有急着说话，而是饶有兴致的看着下面发生的一切。韩晶晶、吴仁义见状，有些不自在的看了面色铁青的林飞云一眼，随后一咬牙，也纷纷掏出了丹药。嗨嗨，看小友骨骼惊奇，必然能够有所作为。吴仁义说道：“样貌俊美，的确是可塑之才。”韩晶晶说道。话音落下，纪东风从韩晶晶二人手中接过丹药，玄武破镜丹，神品，崇山门亲传弟子秘传丹药，使用后永久获得以下效果：每次突破小境界后，防御力额外提升二百点；每名修士只可使用一次。星月破镜丹，神品，清月宗亲传弟子秘传丹药，使用后永久获得以下效果：每次突破小境界后，灵气转化效率额外提升三十点。每名修士只可使用一次，哈哈哈！我就知道你小子定然能够一飞冲天。来来来，我留着这丹药也没什么用，一起给你了。诸葛糊涂大笑道：“去玄天宗庙，小子，我这颗也给你了。”周不语跟着笑道：“结个善缘也不错。”崔英蝶笑道：“身旁蝴蝶起舞，和蒋深等人不同，此刻诸葛糊涂三人是真的想把丹药交给纪东风，而纪东风心中清楚，这其中定然也有想和万古擎天宗扯上关系的心思。”纪东风来者不拒，照单全收。极影破镜丹，神品。浮云宗亲传弟子秘传丹药，使用后永久获得以下效果：每次突破小境界后，敏捷额外提升二十点；每名修士只可使用一次。回灵破镜丹，神品；碧波门亲传弟子秘传丹药，使用后永久获得以下效果：每次突破小境界后，灵气吸收效率额外提升三十点；每名修士只可使用一次。不侵破镜丹，神品；苍穹宗亲传弟子秘传丹药，使用后永久获得以下效果：每次突破小境界后，随机抗性额外提升五十点；每名修士只可使用一次。感谢几位前辈，纪东风笑道。与此同时，万玄机、林飞云和萧平三人的脸色也是越发难看。他们自然不会给纪东风什么好处，而纪东风也没有指望过他们。古爷见状，说道：“是谁欺负你？说来听听。”就这六个人，纪东风笑道，手指连点六下：林飞云、万玄机、萧平、蒋深、韩晶晶、吴仁义。你，东风破，你不是收了东西？蒋深闻言，面色大变，怒喝道：“我有说过。”你们给我东西，我就会原谅你们吗？几位长老，刚刚收的只是一点利息，要不你们再随便拿点尊品道具出来，我可以考虑把你们从我的黑名单上划掉。纪东风嘿嘿笑道：“你，你这是品行不端，睚眦必报。”吴仁义怒喝道：“我就是了，你能拿我怎么样？你们也不是我朋友啊，我为什么要对敌人品行端正，以德报怨？”韩晶晶闻言，还想要说什么，古爷那宛若雷鸣一般的笑声便响彻天空：“哈哈哈哈，你小子，像我万古擎天宗的人，对待敌人就要无所不用其极。”坑蒙拐骗又如何？烧杀抢掠又怎样？只要是用在敌人身上，那就是他们应得的。有人说，削减敌人实力的最好方式是化敌为友。老子说，放屁！削减敌人实力的方法永远只有一个：把他们踩碎，踩成粉尘，然后扬了，永世不入轮回，方可永绝后患。伴随着古爷的大笑声，逍遥镇上空阴云密布，一道道密密麻麻的惊雷不停在空中浮现。有细心的玩家发现，这些雷霆隐约看上去就像是一条条从天而降的金龙，落尽，落尽龙类。万玄机见状，瞳孔一缩，面色瞬间变得惨白无比。什么是落镜龙雷？赫言纳闷地问道。穆林峰闻言，深吸了一口气，面色有些凝重地说道：“我也只在一些古籍中看过记载，万古擎天宗中有一条灭世金龙，这条金龙能吞吐落镜龙雷，一旦被劈上，肉体不会有损伤，但是修为会回退至少一个大境界，所有苦修都会付诸东流。”师爷威武！古泰达呼喊道：“劈，劈死他们！”九疯子也跟着叫嚷起来：“古前辈，我们和这东风破不是私怨，是他品行不端。”我们降下染墨令，这才结了仇，不算欺负。若是今日您要惩戒我们，那恐怕会使修仙界秩序动荡，再无人能管制那些品行不端的修士。林飞云一咬牙，高声呼喊道：“修仙界秩序动荡，与我何干？至于品行，来日他加入万古擎天宗，就算是林开天，也只能称赞东风破是天下品行最好的修士。这修仙界看的从来不是品行，而是实力。还有你说的那小小泥点，解了就是。”古爷说道。下一刻，古爷随手弹下一道金色灵气，灵气瞬间钻进纪东风体内。而一道染墨令慢慢从纪东风体内浮现，飞到半空中，轰然炸裂，化作一丝丝黑气，消失不见。叮，染墨令已解除。听着系统的提示声，纪东风拱手说道：“多谢古爷，你们这群小娃娃听着，今日惩戒你们不是没有理由的。不要说我欺负后辈，敢问前辈，理由就是这个还没正式加入万古擎天宗的后辈随口一言吗？错，理由是我看你们不爽。”轰，话音落下，六道落尽龙雷呼啸着落到了林飞云等人的头上。不，林飞云等人惨叫一声，随后便被龙雷淹没。周围的玩家见状，纷纷后退，生怕被龙雷波及。而湮灭昊天等人的表情也是阴沉至极，他们从来没想过登仙会上会发生这样的变故。
。待到龙雷消失，林飞云六人全部昏死过去。他们的血条纹丝未动，但是境界已经回到了金丹断骨境。看到这里，周不语等人不寒而栗，心中庆幸自己和东风破的关系还不错。嘿嘿，古爷，这招能不能教教我？季东风嘿嘿笑道。一众玩家听到这里，全都面色大变。你，你还嫩，一不小心容易劈死自己。那正好啊，古爷，这是万古擎天宗的考核令，接好。想要进万古擎天宗，没那么简单。准确的说，是很难。考核会在明天开始。万古擎天宗许久没有招收弟子，宗门之中对此事也不是完全达成一致。明日考核会有很多人盯着你，做好准备。话音落下，古爷扔下一枚闪烁着金色光芒的令牌，季东风连忙接住。万古擎天宗考核令牌，尊品，参与万古擎天宗考核的认证令牌，无法主动使用，将于明日早上八点自动将令牌拥有者传送至考核幻境中。请注意，本次考核将会强制进行全球直播。华夏论坛。随着季东风要参加万古擎天宗考核的事情传出，整个论坛就进入疯狂炸锅的状态。大家向我看齐，我宣布个事儿：毕王以后就是我爹，别在这丢人现眼了。没气死几个元婴修士，还好意思抱毕王大腿？纪元华夏第一人，我就在现场，你们是没看到那几个元婴长老的脸都翠绿翠绿的了。我在复活点看到楚雪晴了，她边哭边笑边跺脚，然后就下线了，怕是要疯。都在这胡说什么呢？东风破还没通过考核呢，上古宗门是那么好进的，我看他最后还是会失败。湮灭昊天可是已经进玄天宗了。你们湮灭啊！浑身上下嘴最硬。逍遥阵上空，龙船消失不见，而天空中的裂纹也跟着慢慢愈合。师爷一路走好！古泰达高声呼喊道，红光满面，看上去很是兴奋。小子做的不错，你若是真的成了万古擎天宗的弟子，逍遥阵为你庆贺三天。穆凌风笑道：“嗨嗨，穆哥，不用这么破费，让我进藏宝阁选十几件宝贝就行。”季东风嘿嘿一笑。穆凌风闻言，冲着季东风翻了个白眼，随后便开始指挥现场的修缮工作。至于蓝雨水等八大宗门的弟子，则连忙扶起昏死过去的林飞云等人。值得一提的是，周末踹了蒋身两脚，确定蒋身的确昏死过去后，便径直离开，把蒋身留在原地，根本没有将其搀扶起来的打算。最后还是崔英蝶示意林大壮把蒋身扶到了八大宗门，为数不多几间完好无损的屋子里休养。这下更新会怎么办？诸葛糊涂问道。只能暂停了，立刻把万古擎天宗的事情回禀宗门。此事恐怕会震动整个修仙界，接下来还不知道会发生什么。崔英蝶说道。万古擎天宗这次突然出现，恐怕还有别的目的，说不定会再次引发八门争斗，需要早做准备。三言两语过后。崔英蝶三人和季东风打了一声招呼，随后便各自离开。季东风本想去找湮灭公会的麻烦，随后却发现湮灭昊天等人早就没了踪影。下一刻，季东风在一众玩家围上来之前，辞别古泰达等人，一路窜出逍遥阵，一边查看楚雪晴爆出来的东西，一边和清风交谈。前辈，您了解万古擎天宗吗？一群妖孽组成的宗门，由于有灭世金龙在，所以他们比较中意雷灵根的修士。看上你倒也不意外。考核难度大吗？季东风问道。不清楚，我又没考过。不过那几个老东西都不是好惹的。不过我估计。以你现在的实力，进入魔神状态，通过考核应该问题不大。但是你要想清楚，那个状态可能会引来一些不必要的麻烦。季东风闻言，双眸一亮，说道：“不必要的麻烦，那可太好了。这种麻烦来的越多越好啊。总之，剩下这几个时辰，你就尽量提升实力吧。比起考核失败，我更担心你会被魔修盯上。魔尊会亲自出手对付我吗？”季东风激动地说道：“我建议你抽空去看看脑子。魔尊不会，但是魔君以下的魔修可能会。万古擎天宗千年之后再次现世，肯定会惊动魔道。你没通过考核还好，一旦通过了。”他们是不会眼睁睁看着一个修仙天才崛起的。我知道你不怕死，但是我还是要提醒你，他们的手段有时候比死亡更可怕，甚至全方面抹杀也是有可能的。季东风闻言，心中一动，见清风没有继续说下去，他也没有询问太多。看样子要想办法尽快提升实力了，除了洞虚幻境和修炼外，还要找个能让我反复去世的地方去永结炼狱。季东风呢喃道，随后改变方向，朝着逍遥镇北边赶去。行至半路，季东风收到了了无生趣等人的消息，他们已经从论坛上大概了解了事情的经过。逼王，牛逼啊！我能去万古擎天宗卖药不？老大一定要通过考核。创盟那两个副会长现在已经没有多少支持者了。我哥说了，有什么需要帮忙的地方尽管说。老大加油！万古擎天宗让随便进吗？不会影响我刺杀你吧？嘱咐了了无生趣等人几句，季东风也挑完了楚雪晴爆出来东西，最终只有三件道具对他有用：破敌瞬移符传、仙品，能够助你给予敌人出其不意的一击；使用后可以选定一名五千米以内的敌对目标，瞬移至目标身边，剩余使用次数九次。飞剑剑胚宝品。锻造飞剑的必要材料之一，阴骨木、灵品，在埋骨之地吸收阴气长成的枯骨之木，可用于锻造。要不养成一会，现在杀了他们拿不到太好的东西啊。不过这个阴骨木应该算是至阴之物了吧？季东风呢喃一声，脸上的笑容逐渐缺德起来。叮，华夏玩家通告，因特殊原因，登仙会暂停，再次开启时间，请等候通知。已获得登仙令的玩家可使用登仙令直接传送至宗门所在地。逍遥阵中，湮灭昊天面色阴沉的看着面前的工会成员。会长下线后，直接离开湮灭大厦了。没错，不知道他去了哪里。我知道了，拿到登仙令的工会成员先进宗门。这次登仙会暂停，对我们来说也是一件好事，能够暂时避开东风破，还能在其他玩家没进宗门之前先抢一些机缘。
，所有人都听好了，先不用去理会什么万古擎天宗、东风破塌能不能通过考核还不好说，我们要做的就是尽快提升实力。是，话音落下，湮灭昊天拿出登仙令，双眸之中寒芒涌动。东风破，我不管你会不会进入上古宗门，总有一天我要把你踩在脚下。湮灭昊天呢喃一声，随后正准备使用登仙令，耳边突然响起了一道提示声：叮，请注意，玩家东风破向你施加永久减一效果。你使用道具时有百分之五几率使用失败，使用失败的道具将会直接消失。听到这里，湮灭昊天先是一愣，随后面色大变，混混蛋，东风破，我要杀了你！湮灭昊天怒吼一声，随后看着手中的登仙令，面露犹豫。我就不信我会这么倒霉！湮灭昊天一咬牙，直接选择使用登仙令。下一刻，在湮灭昊天绝望的注视下，登仙令慢慢消失不见。叮，使用失败，道具消失。东风破，你还我登仙令！我百分号反斜杠幽灵零二六人民币百分号井号。你人民币百分号人民币，我特吗？骂了两三分钟，湮灭昊天面色铁青的朝八大宗门驻扎处赶去。这东西能补吗？阿、啊、嚏，大爷的，肯定是湮灭昊天想我了，被人惦记的感觉真好啊！季东风嘿嘿一笑，随后正准备加快速度，耳边便响起一道呼啸声。与此同时，一道穿着黑衣的人影出现在前方，拦住了季东风的去路。化血魔宗夜不休，前来收割下人头。黑衣人冷冷的说道，身后有三把法剑浮在空中，疯狂颤动。季东风见状，先是一愣，随后说道。你来的正好，我做个实验，你先等等。哼，想要拖延时间吗？我是一个专业的杀手。你你在干什么？叶不休闻言冷笑一声，正准备动手，下一刻便看到季东风将身上的装备一件一件脱了下来。你才筑基七层，我担心你刮痧，答应我，高效一些，把最厉害的招数用出来。季东风满脸认真的说道：“你是不是精神方面有点问题？”化血剑阵，去！逍遥镇北方的无人之地，叶不休身后的三柄法剑旋转着杀向了季东风，而季东风也没有闪躲的念头。甚至主动施展身法，朝着三柄法剑撞了过去。砰！瞬息之间，十多道伤害数字在季东风身上跳了出来，一千七百六十五，一千八百零二。只是直到三柄法剑回到叶不休身边，季东风的血条也只掉了接近一半。看到这里，叶不休直接愣在了原地。在他看来，百脉境两层的季东风现在应该已经倒下了才对。这就是你最厉害的招数，你行不行啊？你得支棱起来啊！身为魔修，你就没有什么一级必杀之类的招式吗？季东风说道：“你，你这是在羞辱我！”这是你逼我的！叶不休闻言，面色一沉，怒喝道：“赶紧的吧！”血色滔天，剑影长空。叶不休怒吼道，身上的血色灵气疯狂涌动，化作一柄长达十余米的血红长剑，呼啸着杀向了季东风。季东风见状，双眸一亮，说道：“这才像话！”下一刻，季东风再次主动撞了上去。在跳出一个伤害数字后，季东风直接化作白光消失。叶不休见状，冷笑一声，说道：“还真是一个脑子有问题的，不知道他还敢不敢走出逍遥镇。要是一直缩在里面，嗡、嗯。”什么人？你！叶不休一句话还没说完，随后便感觉身边有灵气波动，转过头一看，骇然发现季东风再次回到了自己身边，就像是会瞬间移动一般。你，你怎么？叶不休见状，双眸圆睁，不敢相信季东风还敢主动回来。刚刚运气不好，天赋没触发，再来一次。刚刚那个什么血色滔天，再用一次。季东风笑道：“需要，需要过一段时间才能再用。你行不行啊？身为专业的杀手，技能竟然还有冷却，你就是这么对待你的职业的吗？你还是一个合格的魔修吗？”我。我会努力的。等等，你，你找死！知道我找死还不快点！叶不休闻言，面色一沉，再次施展剑阵。只是此刻他大脑之中一片凌乱，想我一生杀人无数，唯独看不透这个人。在剑阵的轮番轰炸下，季东风再次化作白光消失。只是还没等叶不休松口气，季东风的身影就再次出现在他身边。运气太差了，再来！你，叶不休瞳孔颤动，不敢相信眼前发生的一切。你什么你？身为专业的杀手，怎么犹犹豫豫的？这像话吗？我是你的目标。你就应该每一次看到我就下死手，我错了，等会，我凭什么向你道歉？叶不休怒吼道，再次朝着季东风杀了过去。第三次击杀，叶不休掉头就走，只是还没等他迈开脚步，季东风的声音就再次响了起来。今天怎么了？这是点这么呗？嗯，你别走啊！季东风呢喃一声，抬头一看，却发现叶不休直接施展身法，朝着远方跑去，看都没看自己一眼。季东风见状，直接施展天地任我行追了上去。你是追杀我的？你跑什么？咱俩到底谁追杀谁？我今天不杀了还不行吗？我也会累啊！你给我站住！今天不杀我几次还想跑？你，你有病吧？在季东风的死缠烂打下，叶不休只能咬牙又完成了一次击杀。叮，无限复活生效，今日第九次死亡，死亡原因违背叶不休剑阵击杀，防御力永久提升一百点，金抗性永久提升五十点，化血魔阵十亿颗。化血魔阵时，神品化血宗负责追杀的杀手随身携带的特殊道具，使用后可开启通往化血魔宗的传送阵。请谨慎进入。仙门修士进入化血魔宗所在区域后，死亡后也将在化血魔宗复活点复活。这样效率太低。不过这个石头可是好东西。与此同时，叶不修见季东风没有再次出现，
，微微松了一口气。真是个疯子，这下他应该怕了吧？叶不休呢喃道。只是还没等他离开，季东风的身影就再次浮现出来。这一刻，叶不休陷入了深深的绝望。我真的累了，明天再追杀你行不行？你说你也打不过我，为什么要这么折磨彼此呢？我保证，今天你想去哪就去哪，我绝不找你。叶不休满脸无奈地说道。季东风闻言嘿嘿一笑，捏了捏拳套，说道：“累了就和这个世界永别吧。”叶不休闻言，先是一愣，还没反应过来。季东风便直接闪现到他旁边，疾风七星拳，五，五。由于没想到季东风会出手，叶不休根本没有做出任何反应。直到血条迅速清零，他才猛地回过神来，面色瞬间变得惨白无比。混蛋，你有这实力，你为什么要送死？叶不休惨叫一声，就在血条即将清零的一瞬间，身上突然涌现出一道金色的光照，光照上隐约能看到一只血蝉的影子。在光照出现的一瞬间，叶不休直接消失不见，而他的声音则在空中回响：“混蛋，东风破，你给我等着。”我很快会再回来，你敢戏弄我？化血宗饶不了你！季东风闻言，抬头高声呼喊道：“不用麻烦了，我直接去你老窝找你。”叶不休。与此同时，一个被浓郁血气笼罩的山谷内，一座宗门被重重大阵遮蔽。一名老者坐在大殿上，双眸微闭，身上的杀气微微散出。而大殿之中，飘着上百个血肉凑成的球体，球体随着老者的呼吸上下起伏，一丝丝暗红之气从血球中涌出，钻进了老者的体内。报，大长老，血手魔君传来消息：万古擎天宗千年之后再次现世。老者闻言，先是一愣，随后猛地睁开眼，空中的血球瞬间炸裂，化作腥臭的血肉，散落一地。什么？万古擎天宗？为何现世？据说是因为一个名叫东风破的轮回修士。万古擎天宗有意将他收为弟子。老者闻言，眉头紧皱，双眸之中满是凝重。东风破，这名字怎么有点耳熟？我调查过了，他是我们的追杀目标之一。现在是谁在追杀？叶不休。听到这里，老者站起身来，正准备下令将叶不休调回，又有一人跑了进来。报。大长老，叶不休用血蝉脱壳回返，身受重伤。老者闻言，连忙下令。万古擎天宗事关重大，宗主此刻正在闭关，所有长老立刻来大殿议事。只是老者刚刚下完命令，一道呼喊声就在外面响了起来：“化血宗的老登们，出来接客了！化血宗的老登们，出来接客了！”听着这道呼喊声，老者先是一愣，随后面色一沉：“放肆！何人敢在化血宗闹事？”话音落下，老者直接冲出大殿。与此同时，化血宗的一众长老弟子也全都气势汹汹地冲了出去，一时间，整个化血宗都被杀气笼罩。哪里来的小兔崽子？真是岂有此理！没尝过我化血宗的手段吗？我看看是谁在找死。这儿呢，这儿呢，我找死，在这儿。伴随着一阵阵呼喊声，老者来到化血宗的殿前广场，仔细一看，赫然发现一名百脉境修士满脸笑容地站在广场中间，正热情地和周围的众人打着招呼。东风破，老者见状，先是一愣，随后面色大变。与此同时，数百名化学宗的弟子已经将季东风里三层外三层的围了起来，一个个满脸愤怒，唯独面色惨白、气息虚弱的叶不休站在中间，双眸之中满是惊恐。他，他特么的是怎么跟过来的？叶不休心中惊呼道。在一众弟子的上方，则是化学宗的五名长老，除了刚刚得到消息的大长老外，剩下的四名长老全都面色阴沉，已经做好了出手的准备。各位老登，我今天来不为别的，就为了领教一下化学宗究竟有什么能耐。你们要是不能一招秒了我，那我就看不起你们。季东风抬头看着最中间名为裘悲歌的大长老，大声呼喊道：“上一世纪，东风和化学宗接触的并不多，只是在一些针对魔修的任务中杀过化学宗弟子。不过他也了解一些内幕，比如化学宗宗主名为闭关，实际上是被大长老裘悲歌用一些特殊手段关了起来。裘悲歌拥有元婴境圆满的修为，除了古爷和穆林峰之外，是季东风在纪元中碰到的修为最高的人。小兔崽子，所有弟子都让开！我今天要让他知道什么是生不如死！”一名叫做邓缺的胖长老怒吼道。此刻他周围灵气涌动，眼看着就要动手。邓长老。等一下，裘悲歌见状，连忙说道：“大长老，这是为何？”裘悲歌闻言，暗自传音：“万古擎天宗又现世了，是为了考核一个轮回修士，就是眼前这个东风破。你们应该听说过万古擎天宗的行事作风。什么？万古擎天宗又出来了？他们那不更应该收拾他？就算杀不死他，至少也要让他实力大降，考核失败。邓缺，你缺的是脑子吗？要收拾他，也是魔尊魔君要干的事。如此对待万古擎天宗要考核的人，万一万古擎天宗降下雷霆之怒，我们怎么办？”那些魔君魔尊可能会觉得我们干得好，但是他们绝对不会真的帮我们。都给我冷静一点。话音落下，裘悲歌深吸了一口气，努力挤出一丝笑容。不知道这位小友可是要参加万古擎天宗考核的修仙界未来之星？裘悲歌笑道。听到这里，化血宗的一众弟子都是一愣，有不少人没听过万古擎天宗，而一些有点见识的弟子则是面色大变，连忙收起身上的杀气。你们消息还挺灵通，没错，正是在下。季东风嘿嘿一笑，果然是一表人才。不知道小友到我化血宗所为何事？裘悲歌笑道。来找死啊，小友！莫要玩笑，可是要取消追杀令。之前那是有些误会，我马上就把追杀令解了。”裘悲歌说道。季东风闻言，连忙说道：“老登，你要赶紧，我跟你急。”
你们华雪宗好不容易干件好事，要坚持下去。接下来不光要追杀，而且要加大频率，杀手的修为最好也提上去。你们几个元婴级别的，别整天坐在家里不动弹，也出去活动活动。听到这里，华雪宗的众人彻底凌乱，一时间全都感觉脑子转不过弯来。你，你真的是来找死的？裘悲哥满脸疑惑的问道。对，最好是你们五个轮流杀我，修为不到元婴的别对我动手，级别不够。这，你们就说同不同意吧。要是不同意，我让万古擎天宗的人来和你们谈谈。别别别，就不惊动上古宗门的前辈了。我们。我们同意就是了，只是你想怎么死？裘悲哥满脸震惊地说道，他都没有想过自己有朝一日能说出这种话。纪东风闻言，嘿嘿一笑，冲着裘悲哥等人招了招手：“你们先下来，陪我在化学宗转转，顺便和我说说你们化学宗都有什么死法。”邓缺等人闻言，心中怒气汹涌，只是此刻只能强压下来。裘悲哥深吸了一口气，示意一众弟子散开，随后带着邓缺等长老来到了纪东风身前：“小友，往这里走吧。”下一刻，裘悲哥带着纪东风开始参观化学宗，邓缺等长老心中无比别扭。各个面色阴沉，我化学宗有七重大阵，个个都能杀人。除此之外，化学宗后面有一片魔林，里面毒气涌动，稍有不慎就有可能吸入毒气死亡。后面有一处炼狱历练之地，里面也有层层历练，稍有不慎就可能死在里面。小友想怎么死，挨个试试。这里是你们的藏宝库，是有阵法保护吗？自然有。纪东风闻言，嘿嘿一笑，说道：“知道宝库在哪就好了。”小友，你的笑容看得我心里有点发毛。裘悲哥说道，心中升起一丝不好的预感，直觉告诉他，化学宗被赖上了。好了，带我去七重大阵，我先死一个。与此同时，滨海市一处地下全场，楚雪晴经过重重检查进入其中，一个黑衣壮汉主动迎了上来。哈哈，这不是楚会长吗？你不应该在纪元里面吗？我还想着也进纪元玩玩，到时候投靠你。壮汉大笑道。楚雪晴闻言摘下墨镜，露出了有些泛红的双眸。壮汉见状，先是一愣，随后示意楚雪晴坐下，亲自倒了一杯红酒。说吧，有什么事？楚雪晴闻言，深吸了一口气，沉声说道：“帮我解决一个人，他叫纪东风。”我这里有他的照片，我知道你们有特殊手段能够找到他的具体位置，你为什么不自己动手？对于湮灭来说，这也不是太难的事情。壮汉问道。他和安生集团的人走得很近，我知道你们和安生集团是死对头，只要能解决这个纪东风，酬劳都好说。楚雪晴冷冷地说道，双眸之中满是恨意。壮汉闻言挑了挑眉毛，笑道：“我知道了，我先调查一下。楚会长先回去吧，有消息我会第一时间告诉你的，一定要帮我解决了他。”楚雪晴将红酒一饮而尽，随后便径直离开。下一刻，壮汉冷笑一声。拨通了一个电话，与此同时，正在刷副本的了无生趣收到了来电提醒。此刻林克加入了他们，刷的速度也不算太慢。先等一下，我接个电话。了无生趣说道，随后走到了旁边。生哥，楚雪晴刚刚来找我，他说要对一个叫纪东风的人动手。了无生趣闻言问道，还说别的了吗？没有，生哥，这个纪东风是我朋友，盯着楚雪晴给他制造点小麻烦，算是提醒他，要是还想对他动手，再联系我。是，不过生哥还有一个怪事，我觉得有必要和你说一下。刚刚我用我们那套设备试着查了一下纪东风，发现查不到他任何信息，而且刚查完，大晴天的一道雷就劈下来了，设备全毁了。了无生趣闻言，面色微变，说道：“我知道了，有什么消息再联系我。”挂掉电话，了无生趣眉头微皱，他在各个地方都暗中设立了很多组织，这些组织表面上全都是安生集团的死对头，为的就是第一时间得知有谁要找安生集团的麻烦。纪东风，你到底是什么人？逍遥镇灯仙处，此刻大半房屋被夷为平地，灯仙门也碎成渣。如果不是林大壮等人一直在维持秩序。恐怕这里已经成了玩家观光的景点。你找我什么事？蓝雨水看着面前的烟灭昊天，眉头紧皱。此刻他只感觉心乱如麻。如果不是因为烟灭昊天算是他师弟，他根本不会理会任何轮回修士。烟灭昊天闻言，小心翼翼地说道：“那个，能再给我一枚灯仙令吗？你不是有一枚了吗？被东风破坑丢了。”听到“东风破”三个字，蓝雨水的表情瞬间变得阴沉无比。现在没有多余的灯仙令，等长老醒过来再说。长老什么时候醒？不知道，等着吧。连灯仙令都看不住。真不知道让你进玄天宗是对是错，看见你就来气。下一刻，蓝雨水劈头盖脸的骂了烟灭昊天一顿，随后便直接转身离开，只留下烟灭昊天站在原地，双眸之中寒意涌动。召集还没有进宗门的人和我一起刷副本，努力平复心情。烟灭昊天联系了几个工会成员，此刻他能做的只有边刷副本边等待林飞云等人清醒。天哥，你没进玄天宗？难道是特意留下来带我们？天哥，我的好大哥！天哥，不好了，会长出车祸了，受了点轻伤，现在进医院了。什么？与此同时，化血魔宗内，裘悲哥等人满脸憋屈的带着纪东风转了一圈，最后来到了宗门前方七重大阵所在位置——金木水火土毒剑。这里一共有七重阵法，激活之后，元婴以下扛不了几招，金丹以下一击必死。裘悲哥说道：“好好好，我喜欢一击必死，你们忙去吧，留守长老一个人在这激活阵法就行了。”纪东风嘿嘿笑道。裘悲哥闻言，示意邓缺等人先行离开，希望吃点苦头后，这个瘟神能早点离开。裘悲哥暗自呢喃道：“不知道小友想先体验什么阵法？”先来木阵吧，纪东风看了一眼自己的抗性，说道。话音落下，
，求贝哥周身灵气涌动，头顶瞬间浮现出一个绿色的阵法。不少化血魔宗弟子见阵法启动，连忙赶了过来。回去吧，没啥可看的，我死着玩呢。季东风呼喊道。轰！话音落下，在一众弟子震惊的目光中，上百道藤蔓瞬间从大阵之中钻出，刹那间便缠住了季东风。随后藤蔓猛地一发力，季东风直接化作白光消失。叮！无限复活生效，今日第十次死亡。死亡原因违背化血魔宗枯木藤万阵击杀，发布奖励，奖励防御力永久提升200点，木抗性永久提升100点，阵法伤害永久降低300点。听着系统的提示声，季东风嘿嘿一笑，直接从复活点走了出来。而不远处就是满脸无奈的愁悲哥，这也是季东风选择从七重大阵开始刷死亡的原因。化血魔宗的复活点距离七重大阵直线距离不到200米，如果是寻常的修仙玩家来到这里，这个复活点位置称得上是灾难。但是对季东风来说，这里就是风水宝地。求老登，我来了，再来再来。季东风嘿嘿一笑。直接窜回了原位，阵法生效的速度还是太慢。按照现在这个速度，我一分钟能死三次，先把灵魂筹码刷到十星。看着满脸兴奋的季东风，求悲哥只感觉心脏停跳了几秒。万古万古擎天宗看上的，这到底是个什么玩意儿？求悲哥在心中悲呼一声，随后再次施展灵气运转阵法。轰！再来，老邓，节省点时间，我一死你就立刻开始运转下一次阵法。效率，知道什么是效率吗？轰！继续，叮。灵魂筹码星级提升至五星，死亡惩罚提升16倍，额外获得暴击伤害，永久增加 50% 效果。老邓，使点劲儿，我就不信我运气这么差。轰！化血魔宗宗门处，越来越多的弟子聚集在一起，看着季东风一遍遍从复活点窜到大阵所在位置，看着求悲哥脸上的表情逐渐从震惊到麻木。我说，这些轮回修士是不是都有病？最可怕的是，他怎么笑得越来越开心啊？我现在怎么感觉咱们的护宗大阵这么廉价呢？叮。灵魂筹码星级提升至六星，死亡惩罚提升十七倍，额外获得永久增加一个可装备法宝数量效果。轰！叮，无限复活生效。今日第三十四次死亡，死亡原因违背化血魔宗枯木藤万阵击杀，发布奖励，奖励防御力永久提升三百点，木抗性永久提升二百点，阵法伤害永久降低五百点，被动技能秘籍枯木逢春，被动技能秘籍枯木逢春，灵品技能化血魔宗在魔道以保命能力闻名，其门内功法技能也大多能助弟子绝处逢生。学习后生命值下降至百分之三十以下时。每次攻击附带 5% 吸血效果。叮，雷之霸道生效，枯木逢春效果变为生命值下降至 30% 以下时，每次攻击附带 50% 吸血能力。嘿嘿，就是这样。再来，季东风嘿嘿一笑，再次窜了过去。他笑得好变态。要不咱们还是离他远点。你们看大长老好像已经神游九天了，阵法都要转冒烟了。轰！灵魂筹码星级提升至七星，死亡惩罚提升18倍，额外获得技能可学习数量变为无限效果。轰！叮，无限复活生效，今日第五十次死亡。死亡原因违背化血魔宗枯木藤万阵击杀，发布奖励，奖励防御力永久提升150点，木抗性永久提升100点，无视 5% 阵法伤害。卧槽，这什么奖励？别无视啊！你说我天天苦哈哈的，换了多少种死法，容易吗？不容易啊！好好的阵法伤害你无视了干什么？无视完诅咒，无视阵法，接下来是不是要干脆无视伤害了？等到最后，想死都死不了了。听着系统的提示，季东风骂骂咧咧的朝着求悲哥走去，随后却发现求悲哥双眸无神的站在原地。老登。愣着干什么？摸鱼是不是？求悲哥闻言长叹一声，说道：“运转阵法耗费精神，也耗费灵气。你看看，稍微让你干点活，你就叫苦，那是为我干的吗？你要不行，你就下去换行的人上来。”求悲哥闻言，嘴角抽搐了两下，说道：“哪怕是仙魔大战的时候，这阵法都没有运转的这么频繁。小友，要不先休息一下？休息？你这个年纪怎么能踏踏实实休息？继续换别的长老来，要不我让万古擎天宗的长老过来替你。”求悲哥闻言，面色大变：“邓长老。”你来一下！就在季东风疯狂死亡的同时，四海古剑带着队友从血月山副本中走了出来。会长，您真的考虑清楚了吗？四海古剑闻言，深吸了一口气，沉声说道：“看过那些主角动不动体内就藏个老头老太太的小说吗？这个东西虽然有风险，但是有可能让我的实力超过东风破，这是难得一见的机缘，值得一用。”话音落下，四海古剑看向了刚刚赵无为爆出来的道具——邪修残魂石神品，封印了一缕元婴邪修残魂的奇石，使用后可以引邪魂入体，助元婴邪修苏醒。你将获得强大的力量。你也将付出代价。叮，灵魂筹码星级提升至八星，死亡惩罚提升十九倍，获得今后得到的天赋宝底为六星以上效果。轰！我轰死你！化血魔宗宗派大门前，邓缺满脸杀气的运转着法阵。好，很有精神。就是这样，你比裘老邓要强一些。季东风嘿嘿笑道。你，邓缺闻言面色一沉，本来想一解心头之恨，但是现在看着季东风脸上的笑容，心中的怒气不减反增。混蛋，你欺人还真是有一手。万古擎天宗要你是因为他们嫌自己的日子过得太自在了吗？邓缺暗自呢喃道，脸上满是憋屈。另外一边，求悲哥回到大殿内，听着阵法运转的轰鸣声，面露犹豫。一番思索过后，求悲哥一咬牙，从怀中掏出一个血色的传音飞剑。如何决断，还是看魔君的吧。
。最后，如果真的出了什么事情，万古擎天宗应该也怪不到化血魔宗头上。裘贝哥呢喃道，随后灵气涌动，血红色的传音飞剑瞬间飞了出去，眨眼之间便消失在漫天云层当中。而传音飞剑的内容只有一句话：“万古擎天宗弟子东风破，在此处。”轰！叮，灵魂筹码星级提升至九星，死亡惩罚提升二十倍。获得今后通过非交易方式得到的技能品质自动提升一级效果。轰！叮，灵魂筹码星级提升至十星，死亡惩罚提升三十倍，获得今后通过非交易方式得到的装备基础属性翻倍效果。灵魂筹码星级已满，获得随时遗忘该天赋能力。轰！看着一次次复活的几东风，邓缺脸上的表情逐渐变得和筹备哥一样麻木且疲惫。从换班到现在，天赋竟然一次都没触发。邓老邓，你虽然努力，但是你是个废球啊！几东风满脸无奈地说道。邓缺闻言，先是一愣，随后纳闷地说道。什么意思？简单来说，就是可能会倒霉一辈子。你，小混蛋，我受不了了！邓缺闻言，双眸一红，仰天怒吼一声，身上的灵气化作一道光柱，直冲头顶的七重大阵。化血魔宗自创建以来，何曾受过这种屈辱？今天就算你是万古擎天宗的弟子，我也要让你知道什么是生不如死。化血七重阵，齐开！化血永封印！邓缺怒吼道，身上的灵气已经变成了血红色。几东风见状，抬头一看。赫然发现，头顶金木水火土毒剑七大阵法全都疯狂运转起来，随后阵法轰然朝着几东风砸了过来。七大阵法化作七面闪烁着血红光芒的镜子，分别出现在几东风的头顶、四肢、前胸以及后背。与此同时，裘贝哥听到这边的动静，连忙赶了过来，看到眼前发生的一切时，顿时面色大变。不可！风！邓缺怒喝道，根本听不进裘贝哥的声音。下一刻，七面镜子呼啸着撞到了一起，化作一个血红色的七面体，将几东风封在了最中间。小混蛋，这是我化血魔宗的化血永封印。你在里面会轮流承受金木水火土毒剑七种力量的残酷折磨，而且不要以为你死了就可以逃离。告诉你，只要我不手动解除，你就算是死了也是在这里面复活，你将永远承受痛苦，无休无止。邓缺怒吼道：“嘿嘿，你你刚刚是笑了吗？”邓缺，你这可是化血魔宗抵抗外敌最重要的手段之一。化血永封印开启一次，就算解除七重大阵，也要停止运转七天。你，裘贝哥怒吼道：“大长老，不给这小混蛋一点教训！”我难消心头之气，今天你说什么都没用，我豁出去一身灵气，一定要封到这小子求饶。嘿嘿，混蛋，你别笑了。化血永封印中，七种力量轮流轰炸，几东风的血条快速清零。而正如邓缺所说，在封印内，即便死亡也会原地直接复活。你们早说有这种好东西啊！几个老邓，你们听着，千万别解，谁解我邀请谁去万古擎天宗。几东风呼喊道：“好好好，还在嘴硬，我看你能撑到什么时候。”邓缺冷笑一声，随后直接盘膝坐在封印旁边，运转功法开始吸收灵气，摆出了和几东风号到底的架势。裘贝哥见状，长叹一声，看了封印一眼，呢喃道：“这样也好。”丁，无限复活生效，今日第一百零一次死亡，死亡原因违背化学永封印剑气击杀，发布奖励，奖励防御永久提升三百点，力量永久提升五十点，剑法造成伤害永久下降一千点。丁，无限复活生效，今日第一百二十七次死亡，死亡原因违背化学永封印毒爆击杀，发布奖励。奖励防御永久提升150点，毒抗性永久提升100点，化血三毒刀一把，化血三毒刀，筑基百脉境四星仙器，化血魔宗长老亲传弟子才可拥有的武器，一刀挥出，百毒相随。装备后攻击力提升500点，力量提升200点，毒素伤害提升 40% 普通攻击将附带随机毒素效果，持续至战斗结束。若目标身上有三种以上毒素，则毒抗临时降低 1,000 点。该刀赋予的毒素效果不可使用净化技能解除。最低装备修为，筑基百脉境两层，该装备已经过灵魂筹码强化。基础属性翻倍，该加成仅你本人装备时生效。邓老邓，劲儿不够大，再来点。你，小兔崽子，嘴真硬。就在几东风死去活来的同时，一名穿着血红长袍的女子从化血魔宗附近经过，其他修士是御剑飞行，而她则是踩着两个骷髅头，身上的灵气涌动，泛着一丝黑色。玉儿，你在九幽州附近？下一刻，女子脖子上挂着的黑色项链微微一颤，一道声音从里面传了出来：“师尊，我在九幽州化血宗附近，正在快速回返。”估计最多半天时间就能赶回去，女子连忙说道：“先不用急着回来，你去化血宗一趟，万古擎天宗重新现世，他们盯上了一个叫东风破的轮回修士，化血宗大长老传音给我，如今这个修士就在他那里，只是我现在走不开，你替我走一趟。”女子闻言，心中一动，问道：“师傅，需要我怎么做？去看看他有何特殊之处？我的关天镜不是还在你身上吗？照一照，然后把镜子上出现的异象告诉我，若是平平无奇，就顺手抹掉；若真是个绝世奇才，先问问他愿不愿意拜入我血手门下。”是，话音落下。女子改变方向，直奔化血宗赶去。只是刚刚来到化血宗所在的山谷附近，女子就听到里面传来一阵古怪的对话：“小兔崽子，现在感觉怎么样？不行不行，劲儿太小了。你没吃饭吗？这是化血宗全自动按摩椅吗？你现在呢？不行，劲儿还是不够，再来点。”丁，无限复活生效。今日第172次死亡。
死亡原因：违背化血蛹封印，火焰烧杀，发布奖励，奖励防御永久提升200点，火抗性永久提升100点，主动技能秘籍：血火咒术。叮，灵魂筹码生效，血火咒术由灵品提升为宝品，主动技能秘籍：血火咒术，宝品技能：化血魔宗七大咒术之一。在仙魔大战中，无数修仙者倒在此咒术下，进入战斗状态后，可耗费800灵气向目标施加血火诅咒。在本次战斗中，目标受到的火焰伤害翻倍，目标受到治疗效果降低 40% 外面的老灯，你已经到极限了吗？能不能让死亡来得再快一些？邓缺闻言，面色一沉，双眸之中血丝涌动，正准备说话，下一刻便发现一道人影从天而降。谁？邓缺见状，猛地站起身来，仔细一看，赫然发现来者是一名看上去年纪轻轻的女子——血手魔君弟子莫月儿。血手魔君？邓缺见状，面色一变，而旁边的裘悲哥则满脸笑容的迎了上来。想不到是血手魔君最信赖的月儿姑娘，久闻大名，如今一看，果然不凡。裘悲哥笑道：“仇长老客气了，这次来是奉了家师之命，不知道那东风破在哪里。”莫月儿说道。说话的同时，身后隐约有骷髅虚影闪烁。裘悲哥见状，心中一动。莫月儿是血手魔君最小的弟子，也是最器重的一个，拥有难得一见的腐灵根，灵气可腐蚀天地万物。传闻每当他起杀心的时候，身后就会有骷髅闪烁。嘿嘿，裘悲哥还没来得及说话，一道笑声便在莫月儿耳边响了起来。什么鬼动静？莫月儿眉头微皱，转过头看向了旁边的封印。嗨嗨，东风破就在里面，我们担心他跑了，所以特意用封印把他暂时封了起来。需要我们把他放出来吗？裘悲哥凑到莫月儿身边，小声说道。莫月儿闻言冷笑道：“先不用，让他吃会苦也好。”话音落下，莫月儿拿出了一面刻着密密麻麻符篆的黑色镜子。这镜子看上去有半人高，镜中一片漆黑，看上去很是诡异。这可是血手魔君的法宝关天镜。裘悲哥见状，双眸一亮，问道：“不错，关天不关地，关人不关己，关天镜。”莫月儿沉声说道：“灵气涌动，关天镜瞬间飞到空中，射出一道黑色光柱，直接越过封印，照在了几东风身上。这什么玩意儿？”几东风见状，眉头微皱。他在封印中看不到外面发生的事情，就连声音也只能勉强听到一些。与此同时，关天镜中也开始出现诸多幻象，若出现凡俗走兽、天资下等；出现飞禽、天资中等；出现龙凤、天资上等；出现日月星辰，则天资绝顶。传闻月儿姑娘就是被魔君大人用这种方式发现的。”裘悲哥笑道：“哦，这么神奇。”不知道月儿姑娘当时照出来何物？邓缺问道。莫月儿闻言，双眸之中闪过一抹得意，说道：“不值一提，古龙珠心罢了。月儿姑娘自谦了，此等天赋，怕是整个魔道也没有几人啊。”裘悲哥连忙说道：“是没有，关天镜照人无数，我的天赋当属第一。”莫月儿说道，言语之中气势汹涌。嗨嗨，那是自然，不知道此宝要照多久，应该马上就。咔！下一刻，还没等莫月儿一句话说完，一道脆响便在众人耳边响了起来。听到这里。莫月儿猛地一抬头，骇然发现关天镜上出现了一道道裂纹。这，这算照出了什么？邓缺纳闷的问道。砰！邓缺一句话刚刚说出口，关天镜便轰然炸开，化作碎片散落一地。裘悲哥见状，直接愣在了原地。而莫月儿也是满脸惊骇，看着地上的碎片，大脑之中一片空白。是不是东风破太丑，把关天镜丑炸了？邓缺小心翼翼的问道。怎么？怎么可能？师傅的关天镜怎么可能会炸？这莫月儿双眸圆睁，努力平复了心中的震惊，随后摸了摸黑色项链。你速度倒挺快，关天镜照完了，结果怎么样？听着项链中的声音，莫月儿面色微变，沉声说道：“师傅，关天镜炸了。”“嗯，炸。”“嗯，你说什么？关天镜炸了？这怎么可能？我也不敢相信。”“但是他的确炸了，炸了一地。”“魔君大人，没事儿，我们自己收拾就行。”裘悲哥说道。话音落下，血手魔君陷入了沉默，足足过去十多个呼吸的时间，他的声音才再次响了起来：“把所有碎片都带回来，我要搞清楚这是怎么回事。你先问东风破那个问题，不用切断传音。”我要听听他的回答，他和我还算是有点缘分。是，下一刻，莫月儿在愁悲哥遗憾的目光中收起了关天镜的碎片。愁长老，把东风破放出来吧，我有问题要问他。莫月儿说道。是，话音落下，邓缺直接解除了封印，而纪东风的身影也再次浮现出来。嗯，谁？谁解的？奶奶爹，我死的好好的，你们解了干什么？纪东风见状，先是一愣，随后怒喝道：“东风破！”莫月儿闻言，眉头微皱，双眸之中闪过一抹不悦。嗯，莫月儿，纪东风见状，心中一动。上一世莫月儿的名号很响亮，作为血手魔君的弟子，不知道虐了玩家多少次，是血手魔君所有弟子中最难缠的一位。嗯，莫月儿现在只有金丹一层的修为，不应该啊！上一世他是在三天后第一次出现，已经是原因了。NPC 的修炼速度这么快，纪东风呢喃道：“你认识我？不认识。不过看你这面相，可师傅。”纪东风笑道。莫月儿闻言，先是一愣，随后身上的杀气轰然散开。别在这里胡言乱语。小心我割了你舌头！给我好好听着，你可愿意拜入血手魔君门下？莫月儿怒喝道：“你是说那个被玄天宗林飞云长老背地里骂了三天三夜的血手老登吗？”纪东风问道。莫月儿闻言，双眸一红。
，而旁边的裘悲歌、邓缺等人也是满脸震惊。林飞云胆这么大吗？不奇怪，玄天宗的长老都有点毛病。东风破，你这是在找死！莫月儿怒吼道。济东风闻言，满脸无奈的说道：“为什么你们总是说一样的话？我是在找死啊！解决他，然后抹掉他。”下一刻，血手冷冰冰的声音响了起来：“师傅放心。”莫月儿切断传音，脸上逐渐浮现一抹残忍的笑容，看向济东风的眼神如同在看猎物一般。本来还担心你天赋太好。真的成了我的师弟，现在好了，像你这样的货色，凭什么能够和师傅有缘？莫月儿怒吼道，身上的黑色灵气疯狂涌动，而他浑身的皮肤也开始慢慢腐败溃烂。大爷的，看来这次死法是被恶心死。死！化血魔宗内，莫月儿怒吼一声，直接朝着济东风扑了过去。只见他浑身上下散发着一丝丝腐臭的味道，有些地方甚至能看到白骨，身上的黑色灵气也仿佛化身恶鬼，阴气森森。小心点，他的灵气很特殊。清风提醒道。济东风闻言，面色一沉。随后正准备施展身法，莫月身上的灵气便化作两个骷髅，一左一右杀了过来。骷髅迟缓术，莫月怒喝道。伴随着一声怒喝，两个骷髅瞬间钻进了济东风体内，速度之快，即便是闪现都来不及躲避。叮，请注意，获得骷髅迟缓术效果，移动速度下降 80% 身法效果下降 80% 听着系统的提示，济东风眉头微皱，瞬间感觉动作变得迟钝了许多。而两个骷髅本身虽然没有什么伤害效果。但是灵气附带的腐蚀性却正在疯狂消耗护盾，几乎是眨眼之间，法咒庇护附带的护盾就没了一大半。乖乖等死吧！莫月儿冷笑道，直接杀到济东风面前，一只手已经抓向了济东风的心脏位置，眼看着就要抓到济东风。下一刻，莫月儿赫然发现济东风手上多了个锤子，而在这个锤子出现的一瞬间，济东风的身影也直接从原地消失不见。裂地重锤，免疫缓速效果，怎么会？小心！邓缺见状，面色一变，连忙出声提醒。莫月儿闻言，猛地转过头。赫然发现，济东风已经出现在他的身后，武器再次从铁锤换回了拳套。金丹，老子照做不误！疾风七星拳，济东风怒吼一声，直接一套疾风七星拳砸了下去，一道道拳影呼啸着落在莫月身上，而他也瞬间被雷霆包围。5,320 面对腐灵根，雷灵气能够造成的伤害也跟着提升了数倍。旁边的裘悲歌等人看到雷霆涌动，顿时面色大变，本能的往后退去。而与此同时，济东风发现自己的攻击命中莫月后，身上的腐蚀效果也跟着提升了不少。此刻自己的护盾已经快要见底，也就是说，这臭气不管是防御还是攻击都不能碰到，恶心，恶心至极！活力之盾，济东风呼喊道，身上灵气涌动，身上的护盾瞬间开始疯狂闪烁。啊！我要宰了你！莫月儿惨叫一声，宛若女鬼嘶鸣，身上跳起一个个雷霆伤害的数字，血条瞬间掉到 80% 上一世，莫月儿被称作是茅坑里的石头，原因便是又臭又硬。既然不能碰，那就破骨神钉。济东风见状，嘿嘿一笑，直接开始远程释放破骨神钉。碰，两千七百一十，流血伤害，五千三百一十，雷霆伤害。你，莫月儿吃痛之下，怒吼一声，正想要还手，下一刻却骇然发现，和破骨神钉一起出现的雷霆，让自己出现了短暂的麻痹。而这短暂的麻痹，足够让济东风施展第二次破骨神钉。嘿嘿，破骨神钉，破骨神钉，我破死你！济东风站在原地，一道又一道破骨神钉打了出去，而莫月儿则一直处在雷暴中，被麻得死去活来。你，混蛋，破骨神钉！走你！哎，正中靶心！看着像打火靶子一样的济东风，裘悲歌和邓缺等人齐齐的愣在原地。要不上去帮一把？邓缺试探着问道。这个小瘟神可能还不知道莫月是我找来的，如果现在帮他，那就是彻底得罪万古擎天宗。裘悲歌说道。不帮可能会得罪血手魔君，那就文帮。文帮？什么是文帮？下一刻，裘悲歌直接往前走了两步，高声呼喊道：“小友，收了神通吧，我们要以和为贵，还是不要打了，各自退让一步吧。”裘悲歌呼喊道：“破骨神钉，破，破，破，老邓，退一边去。”济东风冷笑道：“小友，我的意思是，你们要不要去外面打？外面海阔天空，能打得很痛快。你的意思是，害怕他死在这里，削手找你们麻烦？”这，裘悲歌闻言，面色一变，一时间不知道应该如何问答。放心，我帮你解决这个后顾之忧。”济东风说道。裘悲歌闻言，双眸一亮，正准备道谢，下一刻却发现济东风手腕一抖。一团血红色的火焰和破骨神钉一起朝着在雷暴中骂骂咧咧的莫月儿冲了过去。这个东西怎么这么眼熟？裘悲歌看着血红色的火焰，面色一变。废话，这就是你们的血火咒术，不眼熟就怪了。这下好了，是不是没有后顾之忧了？济东风笑道：“你，这叫什么？没有后顾之忧？回头血手魔君调查起来，应该能发现他中了你们的咒术。这下你们就彻底说不清了，你也就不用整天担心他会不会找你们麻烦了，因为他肯定会找你们麻烦，是不是瞬间踏实了很多？”济东风笑道。脸上的笑容无比灿烂，你，你这是，你他妈，小友，你是怎么会有化血宗的咒术的？裘悲歌满脸惊骇的呼喊道，而邓缺等人更是直接愣在了原地。你们与其在那里问这个问题，不如帮我一起把它快点解决了。
，至少万古擎天宗会记你们一功。”纪东风笑道：“你。”裘悲歌闻言，面色大变，看着不远处的雷暴，双眸之中闪过一抹犹豫：“破骨神钉，血火咒术，破骨神钉，血火咒术，可毁了！你们这血火咒术可能已经深入他的骨髓了。”裘悲歌闻言，浑身一颤，随后一咬牙，身上灵气涌动，一柄巨大的血红长剑呼啸着朝墨月砸了下来。砰！伴随着一声巨响，墨月儿的血条瞬间清空。混蛋，你们找死！墨月儿惨叫一声，双眸之中满是愤怒和不甘。他不敢相信自己竟然被纪东风死死克制，更没想到裘悲歌等人会向自己出手。在血条清空的一瞬间，墨月儿身后浮现出一个骷髅头，而墨月儿的魂魄从身体之中脱离，瞬间钻进了骷髅头中，闪现上去。清风的声音突然响了起来。纪东风闻言，没有丝毫犹豫，直接施展身法。而与此同时，骷髅头疯狂颤抖，眼看着就要逃离。在骷髅头逃离前的一刹那。纪东风窜到旁边，而清风的身影一闪而逝，直接将骷髅头收进了储物戒指当中。嘿嘿嘿，老登们，现在我们算是一条绳上的蚂蚱了，大爷的，真成蚂蚱了。那个，刚刚那个小友，没让他跑了吧？化血魔宗宗门前，裘悲歌小心翼翼地看着纪东风，旁边的邓缺等人愣在原地，迟迟回不过神来。放心吧，我心里有数，他能不能跑看你们表现。纪东风笑道。裘悲歌闻言，面色一变，心中升起一丝不好的预感。与此同时，纪东风看了一眼储物戒指。赫然发现，此刻墨月儿的灵魂已经从骷髅头中飞了出来，化作和清风一样的残魂。只是和清风相比，墨月儿的魂魄要更加凝实一些。只是魂魄虽然更加凝实，但是此刻墨月儿的气势却完全不如清风。这是哪儿？放我出去！墨月儿怒吼道，双眸之中一片血红。啪！清风闻言，没有多说什么，直接一巴掌扇了过去。你，你是谁？你信不信？啪！我是血手魔君弟子。你，啪！连续三巴掌过后。墨月儿的残魂直接瘫倒在地，双眸之中闪过一抹惊恐。此刻他力量极其虚弱，如果再被扇几下，他担心自己会被直接扇得魂飞魄散。别别扇了，名字，清风说道。墨月儿，难听，以后你叫莫狗剩，当我丫鬟。你，啪，主子，这是哪儿？那边那个蛋需要我帮你煮了吗？纪东风见状，撇了撇嘴，储物戒指此刻看上去竟然有些拥挤。行了，咱们也别闲着，刚刚那个封印呢？拿出来，咱们继续。纪东风笑道。虽然还不知道怎么处理这个墨月儿，但是他相信清风已经有了一些想法。裘悲歌闻言，满脸无奈的说道：“小友，那个封印解除后，七重法阵需要过一段时间才能恢复。你说你们要有危机意识啊，不经意求精怎么行呢？下次注意。”“走，带我去下一个地方死去。”纪东风说道。话音落下，化血宗的几位长老互相看了看，都从对方眼中看到了一丝绝望。下一刻，裘悲歌带着纪东风朝着魔林走去，而路上几名长老暗自传音：“咱们这算怎么回事儿？堂堂化血宗要洗白了吗？洗白？”你在说什么？都特么对魔君徒弟动手了，而且还被一个万古擎天宗预备弟子牵着鼻子走，这不管怎么看都像是要背弃魔道啊！都少说两句吧，事已至此，先把这个瘟神送走再说。如果能因此和万古擎天宗扯上关系，说不定也不是坏事。三言两语过后，裘悲歌等人带着纪东风来到一片被紫色毒气笼罩的树林，树林入口处有一道法阵，阻挡紫色毒气泄露出来。小友，这是化血魔林，在化血宗创建之初就存在了七重法阵中的毒阵，一部分毒素就是从这个地方收集来的。这里平时是宗门弟子修炼一些特殊功法的地方，进去的人不多，实不相瞒，直到今日都没有人能够走到最深处。小友，你真的要进去？裘悲歌说道。哎呦呵，你是在担心我？嗨嗨，小友，你肯定是不怕死，主要是别让那个魔女跑出来。放心吧，我心里有数。你们能不能帮我一个忙，把复活点给我移到这个入口来？能倒是能，但是代价。裘悲歌面露难色。好嘞，辛苦了。纪东风嘿嘿一笑，没等裘悲歌说完，便直接转过身进了魔林。看着纪东风的背影。裘悲歌等人嘴角抽搐了两下，不怕瘟神耍心眼，就怕瘟神不要脸。进入魔林，空气中的淡紫色毒气就仿佛恶虎闻到肉味一般，呼啸着围了过来。纪东风身上瞬间浮现出一个个伤害数字，只是由于毒抗的原因，这些伤害数字现在还是零。还好这不算战斗状态下受到攻击，要不然魔神状态一会一触发，需要找个人把魔神状态刷一下。找哪个老登呢？纪东风嘿嘿一笑，脸上的笑容再次缺德起来。一路深入，森林中的毒气颜色越来越深，纪东风身上的伤害也逐渐从零变成了个位数。毒气颜色越来越深，这么下去很容易迷失方向。下一刻，纪东风从背包中拿出了灵影石，只见灵影石微微颤动，指向了东北方向。嗯，还真有特殊敌人。这个地方会有什么特殊敌人？纪东风心中一动，顺着灵影石的方向一路深入。只是行进了不到五六百米，毒气的颜色突然从紫色变成了黑色，纪东风身上的伤害数字也瞬间从几十跳到了上万。卧槽！伴随着一声卧槽，纪东风化作白光消失。叮，无限复活生效，今日第198次死亡。死亡原因为被吞天蟒毒杀，发布奖励，奖励防御永久提升400点，毒抗性永久提升200点。吞天蟒残魂，吞天蟒残魂尊品曾有巨蟒，妄图吞天后被灭世金龙拍成碎片，无数魂魄散落在各地。特殊道具无法主动使用。
，所有蛇类妖兽伤害降低 80% 是唤醒吞天蟒的关键。看着掉出来的东西，吉东风眉头微皱，随后抬头一看，赫然发现传送阵已经被转移到了魔灵入口处，而裘悲哥正满脸郁闷地坐在旁边看着自己。小游死的可还算顺利？裘悲哥努力挤出笑容，他打定主意跟景东风破。比起瘟神一直跟在身边，更可怕的事情是，瘟神不知道去了哪里。顺利顺利，大老灯，能不能帮我一个忙？大老灯，你不是大长老吗？你来打我两下，要留口气儿，还是直接杀了？裘悲哥很是配合的问道：“用伤害最低的招数。”好，下一刻，裘悲哥拿出法剑，走到纪东风面前，小心翼翼的戳了两下。轰！刚刚戳完两下，裘悲哥便感觉面前闪过一抹冲天的紫色光芒。我我随便捅两下就有这样的威力，我神功已成。与此同时，一座魔窟内，血手魔君正在闭目养神。奇怪，为何迟迟没有动静？血手魔君低头看了一眼手中的白色项链，眉头微皱。下一刻，血手魔君试着联系墨月，却始终没有得到任何回应。难道是月儿折磨人的毛病又犯了？血手魔君呢喃道，随后慢慢站起身来。通天长河，血手魔君周身血气涌动，一道血河慢慢浮现，其中闪过诸多幻象。而血手魔君双眸中也是血色流转，仿佛能够看破红尘万象。血河运转良久，血手魔君的面色越发凝重。找不到月儿，就像是不在这个位面。到底发生了什么？化雪宗魔灵外，裘悲哥看着面前被汹涌魔气笼罩的几东风，双眸圆睁，整个人直接愣在了原地。你你怎么会？裘悲哥惊呼一声，下意识往后退了两步。目光看到纪东风身后浮现的魔神虚影时，瞳孔颤动了两下。你，你是打入万古擎天宗内部的魔神弟子？裘悲哥深吸了一口气，脑子转了许久，忍不住问道：“你猜？”纪东风轻笑一声，随后直接转过身钻进了魔林。他需要弄清楚为什么魔林为什么会和吞天蟒扯上关系，在魔神觉醒状态下，他能够更加深入。天地任我行！砰！一时间，魔林之中电光窜动，原本聚集在一起的毒气瞬间被冲开，露出了一条灵迹斑斑的道路。储物戒指中，正在给清风捏剑的莫苟胜也是面色一变。师尊的力量，这是师，啪！与此同时，邓缺来到山谷前，满脸憋屈的看着头顶已经停转的七重法阵。瘟神不走，还有必要恢复法阵吗？就在邓缺在思考如何能缩短法阵恢复时间时，一道人影突然出现。谁？邓缺怒喝一声，他现在对这种突然出现的人很是敏感。见过前辈，我想要拜入化血宗门下。听到这里，邓缺先是一愣，随后眉头微皱，纳闷的问道：“你叫得意洋洋，你是怎么来到这里的？”得意洋洋闻言，满脸兴奋的说道。晚辈在血山寨无意间得到了一个化血宗考核令，还请前辈允许我拜入化血宗，我将为化血宗奉献一生。隐藏宗门，这一定是隐藏宗门，说不定也是什么和万古擎天宗一样的远古宗门。想不到一个邪修也能爆出这种东西，我要发达了！得意洋洋在心中兴奋地呼喊道。看着满脸兴奋的得意洋洋，邓缺双眸一亮，心情也跟着明亮了许多。当初的确去过血山寨，你既然能拿到这个东西，那证明你和我化血宗有缘。不过我化血宗乃是传承悠久的宗门，想要进来需要通过层层考核。邓缺满脸认真的说道，一扫颓势。得意洋洋闻言，正准备说话，下一刻便听到远处隐约传来一阵大笑声。<笑>老子所写，你夺，我看你怎么夺，我就不信四分钟我还窜不到最里面。听到这个声音，得意洋洋一愣，呢喃道：“这声儿怎么听着有点耳熟呢？”没事儿，一个疯子，来来来，让我看看你的资质如何。邓缺说道：“丁，服用化血魔丹，生命值不会低于五千点，持续四分钟，时间结束后，全属性永久提升六点。”与此同时，纪东风一路跟着灵隐师的指引，朝着魔灵深处赶去。天地任我行，在魔神觉醒状态的加持下，纪东风一步能窜出去上百米，再加上化血魔丹的作用，纪东风此刻在魔灵中称得上是肆无忌惮。两分钟后，纪东风身体周围的毒气已经黑到发红，黑到发紫，黑到五彩斑斓。如果不是吃了化血魔丹，纪东风相信自己此刻已经被毒化了。大爷的，怎么还没到？这都快跑个马拉松了！纪东风眉头微皱。三十秒后。纪东风一步窜出，赫然发现远方的毒雾中出现了一道若隐若现的白光。砰！纪东风见状，双眸一亮，连续施展天地任我行，随后一步迈出，直接钻进了白光之中。嗡！下一刻，伴随着一道嗡鸣声，纪东风只感觉眼前一花，抬头一看，赫然发现他已经进入了一片白茫茫的世界，目之所及皆是刺眼的白光。你是何人？为何进入我的体内？一道略显虚弱的声音突然在纪东风耳边响了起来。纪东风闻言，先是一愣，随后纳闷的说道：“你哪位？”我。不知道，我不记得自己的名字，不记得。那我说我是你伟大的父亲，你信吗？我们的物种好像不一样，我能把你消化了吗？纪东风闻言，面色一变，连忙说道：“等会，你先打住，你说的消化是什么意思？”下一刻，纪东风只感觉周围的世界开始微微颤动起来，一股引力也慢慢从远方传出。等一下，你看看这个东西，你要是敢把我拉，敢把我消化了，我和你没完！纪东风连忙把吞天蟒残魂拿了出来，在吞天蟒残魂出现的一瞬间，世界再次恢复了稳定。漫天白光开始微微闪烁，仿佛在呼吸一般。这个东西能给我吗？我感觉它好像对我很重要。纪东风闻言挑了挑眉毛，再次露出了大掌柜熟悉无比的笑容。
，当然可以，不过你得拿东西来画啊。你等一下，我先把你喷出来。话音落下，一道白光将几东风包裹起来，几东风瞬间感觉整个世界在远离自己。一阵白光闪烁过后，几东风仔细一看，赫然发现自己出现在了魔灵的上空，白光包裹之下，自己在空中快速上升。卧槽！等会，我有点恐高，别升了，别升了！轰，轰，轰！与此同时，整个魔灵开始疯狂颤抖。什么动静？怎么回事？魔灵！是魔灵那边的动静，魔灵地震了。魔灵入口处，求悲哥也是满脸震惊的看着面前的魔灵。温温神又干什么了？这是他怎么走到哪儿哪儿翻天？求悲哥忍不住呼喊道：“好！”在化学宗弟子快速朝魔灵赶去的同时，一声怒吼响彻天地。下一刻，在众人震惊的目光中，一条紫色的巨蟒盘旋而起，巨蟒高达上千米，身上的紫色鳞片不停喷吐着各种颜色的毒物，而魔灵之中密密麻麻的树木则深深的扎根在鳞片当中。十多个呼吸过后，巨蟒完全盘直了身子。而原本的魔灵已经变成了一个盆地，天空之中，巨蟒的蟒头从云层中伸了出来，双眸死死地盯着被白光包裹的几东风，两个闪烁着白光的鼻孔喷吐着毒气。看到这里，几东风面色一变，说道：“我刚刚是钻进你鼻孔了。”“嗯，你长得好奇怪。”巨蟒往前探了探头，说道：“我就当你说的是英俊了。”另外一边，化血魔宗的长老和弟子全都愣在了原地，对于眼前发生的一切，他们没有丝毫准备。“前辈，那是我们化血宗的护宗神兽吗？”得意洋洋满脸兴奋地说道：“可以是。”也可以不是。如果我把这个东西给你，你拿什么交换？几东风看着面前的蟒头，笑道。巨蟒闻言，眨了眨眼睛，说道：“我没什么东西，所有东西都被我吞了。”想白嫖？你看我像冤种吗？几东风撇了撇嘴，说道：“或者我可以帮你出手一次。”巨蟒说道：“你帮我？你什么修为？”几东风抬头看了一眼巨蟒的头顶，发现自己虽然能看到血条，但是看不到名字和其他的信息。我不知道，不过我吞过元婴，吞过化神，好像还吞过一些上古的老东西，记不清了。蟒蛇说道：“好兄弟，给哥的面子，买一送一，帮两次。”几东风嘿嘿笑道：“行，那这个东西，等你帮完两次我就给你，不要用那个眼神看我，我像是骗人的人吗？”看着满脸认真的几东风，蟒蛇微微点了点头，随后吐出了一个紫色的珠子，将其慢慢送到几东风面前。吞天蟒珠神品，使用后可以召唤吞天蟒，剩余使用次数两次。几东风见状，连忙收起吞天蟒珠。不管你在哪里，只要用了这个，我就会随时赶到。”吞天蟒说道：“你接下来会回到化血宗？化血宗？”原来这群小蚂蚁住的村子叫化血宗，我在这里沉睡了太久了，需要继续出发去寻找记忆了。我记住你的名字了，几东风。几东风闻言，先是一愣，随后面色一变，正准备询问，蟒蛇便直接转身飞走。巨大的身躯在离开地面的一瞬间，整个化血宗都跟着颤抖了两下。眨眼之间，蟒蛇的身影便消失在日落方向。他刚刚是叫我几东风吗？怎么会？嗯，卧槽，你特么，你好歹先把我送到地面上再走啊！你算了，摔死就摔死吧，也是好事儿。砰！当几东风再次出现在复活点时，求悲哥等化学宗的长老和弟子全都石化在原地，一个个直直的盯着面前的盆地，双眸之中满是惊骇。我我那么大一个林子说没就没了？求悲哥呢喃道：“各位，怎么样？这个盆地你们喜欢吗？是不是可以命名为东风盆地？”几东风看着面前坑坑洼洼的巨大盆地，嘿嘿一笑，说道：“你你特么？我考虑以后请万古擎天宗长老来参观参观，莫月儿也可以出来瞧瞧，就叫东风盆地。小友能够察觉这魔灵有异常，实在是本领通天。”只是不知道小友能否告知刚刚飞走的那是个什么玩意儿？求悲哥面色一变，连忙说道：“说来话长，刚刚那是魔道第一凶兽，湮灭杀鼻蛇。他在你们旁边潜伏这么长时间，就是为了找机会吞掉你们。不过各位放心，我已经把他感化了，以后不会再来了，也不用觉得欠我什么人情，让我进藏宝库参观一下就行了。”几东风笑道。求悲哥闻言，面色一变，他自然能听出来几东风是在胡说八道。只是宗门旁边一直潜伏着这么一个庞然大物，的确是让他有些心惊。快点派人把宝库里面的东西都转移走。仇悲哥暗中传音。可是里面有不少宗主封印的宝贝，我们动不了。那些不用管，我们动不了。这个小瘟神就更动不了了。走吧，咱们去下一个地方死去。”几东风笑道。求贝哥闻言，面色一变，双眸之中闪过一抹犹豫。他此刻只感觉几东风去哪儿，哪儿倒霉，去七重法阵，七重法阵歇菜了，去魔灵，魔灵没了。那个小友，要不你休息一下？休息也可以，等我把墨月儿叫出来聊聊天。小友这边请，我们长老亲自动手。”求贝哥连忙说道。长老动手先不着急。等晚上十二点之后再说。”几东风说道。“晚上十二点，小友，那时候可能有不少长老需要休息。休息？你们这个年纪是怎么睡得着的？你们这不是还有一个炼狱之地吗？带我去看看，能练到什么程度？”听到这里，求悲哥面色一变，说道：“那个，怎么不愿意带我去？去，这就去。小友这边请。”求悲哥连忙说道，双眸之中闪过一抹担忧。有阵法封印，他应该到不了那一层。对他只是一个受虐狂，虽然身上有不少秘密，但是绝对到不了那一层。求悲哥呢喃道：“下一刻，求悲哥带着季东风去往炼狱之地。”
。行至一半，正好路过七重法阵，季东风转过头一看，赫然发现邓缺面前站着一名玩家。看到玩家的名字时，季东风心中一动：“你的天赋还算不错，进入我化学宗问题应该不大。不过你可要想好，我魔道和修仙界那群伪善的人不同，我们讲究的是杀伐果决。你今后需要多多练习杀伐之道。”邓缺说道。得意洋洋闻言，双眸一亮，满脸激动的说道：“感谢长老提点，弟子今后一定多多孝敬您。”邓缺闻言，微微一笑。正准备夸赞几句，抬头一看，赫然发现季东风满脸笑容的走了过来。得意洋洋，听到有人呼喊自己，得意洋洋先是一愣，随后转过头一看，赫然发现季东风正满脸笑容的看着自己。东风破，你怎么在这里？得意洋洋惊呼道：“你认识温这位小友？”求悲哥连忙问道：“算不上认识，只是有过一面之缘，对吧？”美丽洋洋说了我不少好话吧？季东风笑道：“你想说什么？”得意洋洋说道：“没什么，邓老邓，他在考核，你们化学宗的考核太简单。”我建议加一个大老灯，你觉得怎么样？季东风笑道。裘悲歌闻言，有气无力的说道：“都听小友的。”此刻裘悲歌只想尽快把季东风送走，至于其他事情，他根本不在乎。听到这里，得意洋洋满脸震惊的看着季东风，他不理解为什么一个元婴修士会如此听从季东风的话。往里面走，有一个东风盆地，现在有点丑，去给我美化一下。我要五彩斑斓的黑和若隐若现的美，最好再加上一点可有可无的朝气和化龙点睛的气势。这算什么考验？这考验的是你的悟性。去吧，能不能加入化学宗就看你了。不要觉得很难，要怪就怪你不听话。别以为你还没改名，我就不知道已经加入烟灭了。季东风拍了拍得意洋洋的肩膀，笑道。得意洋洋闻言，瞳孔一缩。你怎么知道？美丽洋洋特意告诉我的。她和我关系可不错呢。这里就是炼狱之地，是我们用来惩戒弟子的地方。往下走，一共九层，每一层都会受不同的折磨。第八层为死罪，第九层生不如死。化学宗最深处，裘悲哥满脸凝重的看着面前的一个深坑，深坑周围满是白骨鲜血，没有任何弟子敢靠近这里，只有阴风阵阵，鬼哭狼嚎。季东风见状，低头看了一眼，发现这个深坑旁边有一个盘旋向下的青石台阶，台阶上时不时能看到模糊的血肉，刺激！这种地方多多益善。季东风嘿嘿一笑，修仙界这么有大病的人不多了。裘悲哥暗自呢喃道。下一刻，季东风正准备直接沿着青石台阶走下去，裘悲哥却将其一把拦住：“不用走下去，这旁边有通往各层的传送阵。”裘悲哥说道。季东风闻言挑了挑眉毛，笑道：“我喜欢从这走，大老灯，没事多走走路，别太依赖传送阵。再不运动，我看你够呛能活到九十九。”我已经182了，你这是在透支下辈子。我要是你，就去死一个，下辈子能多活几年。话音落下，季东风还没等裘悲哥反应过来，便直接顺着台阶走了下去。化学宗炼狱共十层，第十层只有一步步走下去才能到达。裘悲哥见状，面色一沉，双眸之中闪过一抹担忧。沿着台阶一路下行，季东风只感觉空气中的血腥味越来越重，很快就来到了第一层。第一层火海之行，第二层刀割之行，第三层缠绕之行，第四层一路深入，直到来到第九层。季东风已经被浓郁的血气包围，一道道酸臭腐烂的气息从四面八方扑来。季东风几乎是一边吐一边往下走，越过第九层，台阶并没有消失。季东风继续向下，来到第十层的一处青石平台上。这青石平台堆着一堆白骨，看上去平平无奇。上一世修仙玩家攻打化血宗，最后发现了这里，精通阵法的一回发现，这些白骨其实构成了一个阵法。破解之后，青石平台瓦解，里面出现了化血宗宗主嚣张的尸首。这才知道，化血宗宗主名为闭关，实际上是被愁悲歌关了起来。季东风呢喃道：“看着平台上的阵法。”眉头微皱，前辈需要您出马了。季东风看了一眼储物戒指，狗剩，你去一下。我，啪，左边第三块骨头往右边挪动一下，右边第二块头骨踩碎。你前面从左数第五块头骨挪到第三块的右边，这是生机灭绝阵，只有这样才能解除。季东风闻言，心中一动，按照墨月说的挪动骨头。砰！下一刻，伴随着一声闷响，青石平台中间的青石板轰然碎裂，露出一条向下的台阶。臭臭泥儿，你还会阵法？你，是师尊教给我的。他说：“天下阵法，无论仙魔，我都要能解，这样才能出世。”从那天起，我就开始学习阵法，而后碰到的阵法，能解的我就解，解不开的我直接用灵气腐蚀干净，腐蚀到最后，这天下阵法就只剩下我能解的了，也算是能出师了。季东风闻言翻了个白眼，随后顺着台阶走了下去。算算时间，现在嚣张还活着，但是就剩一口气儿了。季东风呢喃道。三四分钟后，季东风来到一处幽暗的空间，而一道软弱无力的声音瞬间响了起来：“筹备哥，我美元 AK 加星号星号。”听着扑面而来的咒骂声，季东风撇了撇嘴，来到最深处一座被层层阵法封住的牢狱前。只见牢狱之中一片阴暗，毒气涌动，一名光头老人盘膝坐在地上，原本健壮的肌肉已经变得萎缩，身体之中冒出一丝丝灵气，用来抵挡牢狱之中的各种毒气。只是从老人双眸之中的疲惫来看，他体内的灵气已经没剩下多少。此人正是化血宗宗主，化神境强者，嚣张。嗯，你不是筹备哥，你是何人？可是我化血宗弟子。老人看到季东风，先是一愣。随后纳闷地问道，双眸之中并没有太多惊喜。我不是化学宗的，但是地位嘛，基本和化学宗宗主差不多了。放肆！你一个小小百脉境修士，如何做我化学宗宗主？
，求贝哥这个王八蛋把我关起来，就把化血宗发展成这样，下辈子我定不饶他。”嚣张怒喝道：“下辈子，前辈这辈子不想出来吗？”纪东风问道：“哈哈哈，这辈子，这辈子已经不可能出来了。你来看看，我这牢笼前有八重阵法封印，个个用的都是绝阵，强行破阵，我会立刻被炸死，个个破解，绝无可能。”不过我已经不在乎了，这辈子也活够了。我死前最后一个愿望是希望仇贝哥成仙，最好能不死，这样我下辈子成仙后还能碰上他，才能亲手活撕了他。嚣张大笑道：“为何没有可能破阵？”纪东风问道：“这八重封印中有七重阵法是顿悟所阵，是上古时期一些狠人用来逼迫自己顿悟的绝阵，只有顿悟之光能够冲开这阵法。七重封印就需要顿悟七次，还有一重是隔绝法阵，将我这牢笼隔绝成一个独立的天地，什么东西都送不进来，天地灵气也无法进入。再加上这不停涌现的毒气，我想要活下去。”就要耗费自身的灵气抵挡毒气，想要离开这里，就要冒着灵气耗尽的风险修炼顿悟，是苟活还是拼死？这就是仇悲哥给我的布下的绝境。但是我从来不喜欢苟且偷生，老子拼命修炼，就当是最后的疯狂。结果这狗娘养的老天爷，一次顿悟机会都没给我！嚣张呼喊道。纪东风闻言，心中一动，先是询问莫月儿能不能解开这八重阵法，解不开，这八个阵法环环相扣，就算是我腐蚀碰了一个其他的顿悟所阵，也会瞬间炸开。我倒是很乐意炸死你，但是里面那个老头也没了，这种阵法。必须先解顿悟所阵，这个老头儿已经是死人一个了。纪东风闻言，嘿嘿一笑，暗自在心中问道：“臭臭泥儿，我要是能救活嚣张怎么办？你有能解开天地阵法的破阵灵？没有？笑话！这老头看上去也就能活三四天，你想在三四天内顿悟七次？你要是能做到，我认你为主都没问题。”好，这可是你说的。话音落下，纪东风抬头看向了嚣张：“嚣前辈，我要是说能救活你，你又如何？别闹，你能救我？你要是能救我，广阔天地。”你想要什么，我都给你取来。好，一言为定。逍遥镇内，楚雪晴再次上线，只是他的脸色阴沉无比，即便最后只是轻伤，但是一场莫名其妙的车祸足够让他的心情跌到谷底。上线后，楚雪晴第一时间将湮灭工会的成员聚集到了一起，立刻把所有工会成员，还有附属工会的人都叫到一起，给我凑齐一万人，把拍卖行所有的增益道具、简易道具都拍下来，把所有能够自动锁敌的技能都买回来。我要轰杀东风破，我要让所有玩家看看什么是华夏第一工会，所有人都给我听着。给我想尽一切办法阻止东风破进入万古擎天宗。除了击杀之外，如果还有谁能想出减弱东风破实力或者阻止东风破进入万古擎天宗的方法，重赏。这些要在今天晚上十二点之前完成，同时派人找到东风破的踪影，随时盯着他。伴随着楚雪晴的一道道命令，湮灭工会快速行动起来，而一些已经进入宗门的精英团成员也开始在各个宗门中活动，寻求一切提升实力的方法。东风破，我要在游戏里、游戏外都让你体会到什么是绝望。与此同时，吉东风也盘膝坐在了牢笼外面。布置好巨灵法阵，直接进入了修炼状态。丁，进入修炼状态，检测到所处环境灵气稀薄，灵气吸收效率降低 50% 检测到巨灵法阵。丁，每分钟转化灵气 2,871.2 点点，每分钟吸收灵气 1,408 点。丁，修为提升957点，魔气转化零，零零幺百分号，力量提升 0.1 点。定，除戒指内，莫月儿看着旁边魔气涌动的清风，面色大变，瞳孔一缩：“你身上怎么会有师尊的气息？你和师尊是什么关系？”“我是他祖宗。”弟子见过祖师爷，莫月儿满脸认真的说道：“你这智商是怎么修炼到这个境界的？你真的要是，你是天道的亲儿子，难道能顿悟和吃饭一样？”牢笼中，嚣张看着纪东风，轻笑一声，不以为意：“亲儿子不至于算亲兄弟吧？你，你更适合我这个名字。你到底是什么人？为什么会出现在这个地方？我还想问前辈，你是怎么被求贝哥关到这个地方来的？”纪东风反问道。嚣张闻言，冷笑一声，说道：“他给我贴了最高等级的尊品离魂符，让我暂时晕了过去。”等我再次回过神来的时候，就已经在这里了。这个地方本来就是为关押那些修仙宗门的化神强者准备的。大长老只是元婴境，能不知不觉给你贴这种符篆。他说我后背有灰，要给我拍一拍。纪东风闻言，先是一愣，随后嘴角抽搐了两下，说道：“就这，就这。高境界的修士往往采用最质朴的应人方式。不过我还是要说，前辈你是傻子吗？别说化神境，金丹境都能做到沉不落体了。”纪东风说道。嚣张闻言，面色一红，正准备说话，下一刻却骇然发现纪东风身上出现一道冲天的红光。顿悟之光，在顿悟之光出现的一瞬间，嚣张牢笼上的顿悟锁阵就消失了一层。叮，恭喜进入顿悟状态，灵气吸收转化效率翻倍，修为提升数值翻倍，功法领悟度每分钟提升 1% 你，你特么说顿悟就顿悟？莫月儿惊呼道：“你这是什么运气？”嚣张也是面色大变，双眸之中第一次浮现出惊喜。记住你们之前说的话，纪东风说道：“一句话，说给两人听，走一次狗屎运罢了。”我嚣张虽然是魔道，但是说到做到。与此同时，化血宗长老和弟子全都被惊动。此刻看着冲天起的顿悟之光，一个个面色大变。这，这难道是传说中的顿悟之光？我来化血宗十多年了，还是第一次看到这玩意儿。我修仙108载，从未见过顿悟之光
，这颜色真漂亮。那是炼狱之地的方向吧？是哪位人才？在那个地方受罚，还有心思修炼？这不得重点培养。嗨嗨，我刚刚看到大长老带着瘟神去那里了。与此同时，裘悲哥面色大变，原本他还好奇几东风怎么还没复活，没想到一眨眼，一道红光就在他眼前冲了出来。不好，他怎么会？裘悲哥瞳孔一缩，正准备直接冲下去，邓缺等长老便冲了过来。大长老，是瘟神在下面。邓缺惊呼道。裘悲哥闻言，脚步一顿。点了点头，快下去看看怎么回事。另一名长老连忙说道。裘悲哥闻言，连忙说道：“先等等，他可是万古擎天宗的弟子，下去之后，万一影响了他顿悟怎么办？等等，再等等。”眨眼之间，五分钟过去，顿悟之光慢慢消散，而裘悲哥也跟着松了口气。虽然不知道瘟神在干什么，但是他应该发现不了嚣张，可能是意外吧。裘悲哥呢喃道：“轰！”下一刻，裘悲哥还没反应过来，一道红光便再次冲天起，第二道顿悟之光吹拂起裘悲哥的发丝，也彻底吹乱了他的道心。这是什么？连续顿悟，邓缺面色大变，忍不住惊呼道：“今天是什么黄道吉日吗？要不我们也修炼试试？”裘悲哥也直接愣在了原地，大脑之中一片空白，牢笼之中，嚣张满脸惊骇的看着第二道顿悟所阵消失。“你和天道真败八字了，你怎么顿悟比吃饭还简单？”嚣张犹豫了半天，最后满脸难以置信的说道：“东风破，你说实话，你是不是嗑药了？”墨月说道：“知道东风破的破字是怎么来的吗？”“是是，你让我想想啊。”是要用顿悟之光把这天捅破。几东风满脸认真的说道：“这点词儿憋半天。”清风说道：“这个人，难道真的能把我救出去？”嚣张呢喃道，双眸之中再次燃起了生的希望。与此同时，裘悲哥深吸了一口气，再也按耐不住，直接沿着台阶往下走去。大长老、邓缺等人见状，连忙呼喊道：“你们在这里不要动，我去看看怎么回事。太多人容易惊扰瘟神。”裘悲哥说道。话音落下，裘悲哥猛地加快了速度，一路小跑的朝着下方赶去。大长老看着，怎么那么匆忙？我怀疑，我只是说可能啊。大长老可能是想去拍马屁，毕竟化血宗想要洗白，要是能得到万古擎天宗的支持，肯定会顺利很多。真要洗白？细说细说。血月山前，湮灭昊天带着楚雪晴等人从副本之中走了出来，再刷一次副本，就能够积累足够的修为突破。湮灭昊天说道，双眸之中满是仇恨。如果不是季东风，他早就顺利突破到筑基一层，此刻刷副本的速度也能快不少。还没发现东风破，楚雪晴一边换着装备，一边问道：“还没有，他就像是突然失踪了一样。”湮灭昊天说道。楚雪晴闻言，眉头微皱，正准备说话，下一刻余光一瞥，赫然发现了无生趣也带着古怪精灵等人从传送阵中走了出来。双方碰面，楚雪晴顿时冷笑一声：“我还以为你们都是东风破的小跟班，想不到没有他，你们也能通关。”楚雪晴笑道：“我们和你们不一样，你们也只有在他不在的时候可以通关了。”林克说道。楚雪晴闻言，面色一沉，没有再多说什么，而是直接转身和湮灭昊天等人一起再次进入副本。他不对劲，老胡说道：“嗯。”了无生趣点了点头，正准备联系人调查一下，大掌柜就发来了消息。季东风身边的几名玩家早就被大掌柜死气白赖的加上了道友。湮灭工会在大量收购增益简易道具，还有锁定类伤害技能，十有八九是要对东风破动手。我刚才联系了他，他暂时抽不开身。我知道了，我会调查一下的。了无生趣说道。与此同时，炼狱牢笼之内，季东风结束了第二次顿悟。再来一个！嚣张满脸激动的呼喊道。季东风闻言，正准备说话，耳边便传来一阵脚步声，转过头一看。赫然发现，裘悲哥满脸惊骇的走了过来。你，你是如何发现这里的？裘悲哥看着东风破，双眸一红，恶狠狠的说道：“区区几个阵法，傻子都能解开。”季东风笑道：“墨玉儿，裘悲哥，我就知道你要坐不住了。哈哈哈哈，能看到你露出这种表情，死了也值了。”嚣张大笑一声，双眸之中杀气涌动。裘悲哥闻言，双拳紧握，身上的灵气慢慢散开。本来不想对你动手的，毕竟你要是没了，实在是有点麻烦。但是现在……我只能把你也永远关在这里了。”裘悲哥冷冷的说道。“裘老登，能告诉我你为什么要把他关起来吗？”季东风笑道。“为什么？他是宗主，我是大长老，他一日不除，化血宗就始终是他的化血宗，而化血宗本来就应该是我的，就是这么简单。那你为什么不直接趁着他昏迷的时候解决了他，把他关在这里，岂不是更麻烦？”季东风问道。裘悲哥闻言，面色一沉，正准备说话，嚣张的声音就响了起来：“因为他下不去手，是吧，我的拜把子兄弟？”嚣张冷笑道。听到这里。裘悲哥的面色越发阴沉。我和他是一起进入化学宗的，小子，知道“化学”二字是怎么来的吗？化学代表着化解血仇，只是方式偏激了一些。不管是宗门弟子，还是其他修士，即便是仙门那些伪善的人，只要拿出好处，化血宗都可以帮他用抹杀仇人的方式化解血仇。化学宗不信什么冤家宜解不宜结，信的是死了的冤家才是好冤家。而我们两个有同样的仇人，那就是化学宗。季东风闻言，先是一愣，纳闷的问道：“和化学宗有仇，反而加入化学宗，搞内部瓦解？没错。”我们两个的父母都因化血宗而死，所以我们两个拜了把子，目的就是有朝一日能够搞垮化血宗。只是我们也知道，想要实现这个，就要努力往上爬。后来
，我们两个先后解决了当初杀死我们父母的仇人，而在搞垮化血宗的过程中，我们逐渐走向了两个方向。”嚣张说道：“没错，一个错误，一个正确。”他，裘悲歌冷冷的说道：“轰！”下一刻，裘悲歌一句话还没说完，纪东风身上就再次冲出一道顿悟之光。“不好意思，今天运气太好了，你继续。”纪东风笑道：“天道是你儿子吧？”嚣张呢喃道：“人已经彻底骂了。”简直不是人！你是何方妖孽转世？莫月儿说道。仇悲哥闻言，看着第三道顿悟锁阵消失，冷冷的说道：“他想直接毁掉化血宗，而我想要保住化血宗，用化血宗掀起更多仇恨，让化血宗留下千古骂名，让更多人承受我曾经承受的痛苦。只有这样，才算是真正的复仇。天下修士千千万，不应该只有我承受这种痛苦。”他刚刚有一句话说对了，那就是上一任宗主的确是想把宗主的位置留给他，只是我察觉到了他的这种念头，就用一些手段把宗主位置抢了过来。我本想直接解散化血宗，但是转念一想。如果我就这么直接解散，现在化血宗这些人就失去了控制，可能会引发更大的乱子。”嚣张说道。“我要想出一个更好的解决办法，只是在这个过程中，我发现了仇悲哥对我起了杀心，我心生悲凉，不愿意看他道心扭曲日益痛苦，心中甚至生出我是不是做错了的念头。这种念头发展到极致，就变成可能有朝一日死在他手上也是一件好事，至少我们两个都能解脱。到了化神境，念头二字最为致命，稍有松动便可能万劫不复。这种念头一旦出现，就等于埋下了一颗种子，我的很多行为都会在无形中受到这种念头影响。”纪东风闻言，心中一动，说道：“也就是说，你明知道裘贝哥要杀你，依旧会下意识故意露出破绽。你知道他不是要给你拍灰啊？你见过哪个要拍灰的人面露凶光？小友，知道刚才初见你时，我为何会那么生气吗？我心中恨意无穷，但我恨的从来不是裘贝哥杀我，我所恨之事，一是他明明给我一个痛快，却依旧要如此折磨我；二是他明明已经下定决心要掌控化血宗，却让你一个百脉境修士如此轻易的进到这里，如此松懈，如何能成大事？我恨他不够果断。”我恨他忘了初衷，我死也就死了。但是我希望他能坚持做完他想做的事情，不管这件事是对是错。”嚣张沉声说道。“不，你怎么可能是故意送死？你是在嘴硬，你就是抢了我的宗主位置，你就是嫉妒我，你就是不肯承认我做的才是对的。我我要杀了你！”裘贝哥闻言，双眸一红，怒吼一声，脸上的表情瞬间变得狰狞无比。只是在这层狰狞之下，却又藏着一丝痛苦和不甘。不对，这不是真的。裘贝哥，他体内有另外一个残魂控制了他。甚至可能已经控制了他数十年，清风沉声说道。纪东风闻言，心中一动，身上的杀气轰然散开。你是什么人？纪东风冷冷的说道，看着杀气冲天、满脸狞笑的仇悲哥，索性直接解除了修炼状态，站起身来。这么珍贵的动物状态，你说不要就不要了？你算了，对你来说好像也没有多珍贵，但我没说。莫月儿幽怨的说道。小友，你傻了，他还能是什么人？嚣张也是一愣，纳闷的问道。哼，刚刚仇悲哥的魂魄只出来了一瞬间，竟然就被你察觉了。明明只是百脉修为，身上却藏着这么多秘密，甚至能看破化神境都看不破的夺舍之术，我更应该问一句，你是什么人？裘悲哥狞笑道。听到这里，嚣张先是一愣，随后面色一变，怒喝道：“这是怎么回事？”哈哈哈，我重新介绍一下自己，我乃化血宗长老周四海。嚣张闻言，面色大变，怒喝道：“周四海，不可能！周四海是杀害裘悲哥父母之人，他已经被我们两个联手解决了。蠢货，难道你们忘了化血宗最擅长的是什么？不是追杀，是保命之术。”那日，你们能杀我肉身，但是自己也丢了半条命。我的一缕残魂顺势进了裘悲哥体内，他当时身受重伤，根本没有察觉。你们千不该万不该，不该对我动手。我可是化血宗最擅长夺舍的长老。周四海冷笑一声，脸上隐约浮现出另外一张面孔，看上去诡异无比。夺舍一道，重在潜移默化。等到裘悲哥这个蠢货有所察觉的时候，他的力量已经不足以压制我。不过我也低估了他的力量。嚣张，你以为我当初不想杀你？将你离婚之后，我本想直接将你抹杀，不曾想裘悲哥这个蠢货。明明已经被我压制，却依旧死死地拦住我。我只能出此下策，将你关在这里。本来也算是万无一失，却没想到半路蹦出这么一个瘟神。周四海怒喝道，身上的灵气疯狂涌动，一团毒焰在他手中凝聚。嚣张闻言，直接愣在原地，双眸之中已是一片血红。我早该察觉，就是杀了你之后，他的性格才会变。可笑，我还以为是报仇之后，心境发生了变化。可笑，简直是可笑至极，真是聒噪。本来还想保住这里，榨干化血宗最后一丝价值，现在看来，只能把你永远封在这里。什么万古擎天宗！什么血手魔君？我舍弃化血宗，隐遁九重天，他们也休想找到我！周四海怒吼一声，随后正准备出手，下一刻却发现纪东风主动朝着自己杀了过来。找死！周四海怒喝道，正准备出手，下一刻体内灵魂一颤，头疼欲裂。混蛋！筹备哥，你在强行挣扎，只会让自己魂飞魄散。周四海捂着脑袋咆哮道。与此同时，纪东风也杀到筹备哥的身体面前，他并没有伸出拳头，而是将储物戒指对准了筹备哥的脑袋。区区离魂术和虚界符传。清风身影闪现，一掌拍在了裘悲哥的额头。砰！瞬息之间，一道黑色的人影被拍离了裘悲哥的身体。怎么可能？我夺舍已成，怎么可能还会被驱离肉身？你到底是谁？哼
黑影惊恐的呼喊道，随后挣扎着想要回到筹备哥的身体之中。就是现在，夺舍离体，魂魄最为虚弱，残魂最具雷霆。话音落下，清风回到了储物戒指，而几东风杀气呼啸，一步迈出，拦在了周四海残魂和裘杯哥肉身中间。给老子魂飞魄散！疾风七星拳，几东风怒吼一声，直接一拳捶了下去。灵，灵，雷霆伤害，雷霆伤害，和当初方春海身上的魔道残魂一样。周四海的残魂能够无视大部分攻击，但是面对雷霆根本没有任何抵抗之力。啊！混蛋，你怎么？雷暴之中，周四海惨叫一声，随后便挣扎着想要逃离雷霆的攻击范围。几东风见状，冷笑一声，直接撞进雷暴之中，一拳又一拳的砸了下去。让你夺舍！啊！你该死！让你骂我瘟神！啊！别批了！我，让你不把宝库大门打开，让我参观！你，饶命！我错了，在被动技能雷击的作用下。几东风每落下一拳，就会有一道雷霆从天而降，直接劈在周四海的残魂之上。而在一道道雷霆的攻击下，周四海的气势也是越来越弱，残魂上附带的狠辣之气快速消散，取而代之的这是惊恐和绝望。与此同时，炼狱之地外，化血宗的长老和弟子全都凑到了一起，看着一道道从天而降的雷霆，个个面色大变。这里面究竟发生了什么？顿悟之光突然消失不说，现在怎么还落雷了？有没有可能是顿悟的太多，还雷劈了？很有可能，顿悟的这么频繁，天道肯定看不下去了。只是真好奇是谁啊？等一会大长老出来，一定要问清楚到底发生了什么。砰！牢狱外，几东风怒喝一声，最后挥出一拳。不！周四海残魂嘶吼一声，随后便随着一道雷霆落下，彻底魂飞魄散。叮！净化周四海残魂，获得魔修周四海部分心得，修为提升点，获得主动技能秘籍离魂掌一本。主动技能秘籍离魂掌神品技能，进入战斗状态后，可耗费三千灵气施展一次离魂掌。离魂掌本身无伤害，被离魂掌命中的目标，若体内拥有残魂，则可将残魂驱离体外。若体内没有残魂，可使目标进入灵魂眩晕状态，强制眩晕 0.5 至1秒。离魂掌对修为高于自身一个大境界的目标无效。嗯，还有意外收获，好像和炼化混元魔器差不多。几东风心中一动，随后转过身看向了裘杯哥。只见裘杯哥慢慢恢复了清醒，只是由于魂魄被压制太长时间的原因，此刻面色惨白，气息虚弱，修为也直接落到了金丹境初期，甚至称得上是有出气而没进气儿。大哥，对不起。裘杯哥看着牢笼中留下血泪的嚣张，有气无力的笑道。嚣张闻言，擦了擦血泪。笑道：“是我这个做大哥的对不起你，没有及时发现。不过还能再替你喊我一声大哥，此生无憾。能在死之前和你解释清楚，我也没有遗憾了。兄弟，对不住你，先走一步。你要打要骂，也只能等到来世了。”裘杯哥轻笑一声，慢慢靠在牢门上，身上的最后一丝灵气慢慢散出，魂魄消散。他的魂魄本就处在崩溃边缘，刚刚又强行出手扰乱周四海，能说出最后这几句话，已经是天道怜悯了。”清风说道。几东风闻言，抬头看了一眼嚣张。发现此刻嚣张满脸笑容，想要伸出手掸去筹杯哥后背的尘土，却因为隔绝法阵的关系，手指死活伸不出去。罢了罢了，尘归尘，土归土，此生最后一个念想也算是了了。带着一身尘土离去，至少心里是干干净净的。嚣张轻声说道：“炼狱牢狱内，小友，你可有宗门？”嚣张问道：“晚辈马上要参加万古擎天宗的考核，萧前辈，我这就叫你出来。”纪东风说道。嚣张闻言，摇头笑道：“万古擎天宗，小友将来定然是一片坦途，只是我兄弟已死。”这人世间已无可留恋之处，此刻随他而去才是我真正想要的。你对我的恩情太大，我无以为报。你先自行离开，我会送你一份机缘，全当报答。纪东风闻言，看了嚣张一眼，感受着他双眸之中的赴死之意，没有多说什么。前辈心意已决，我不强留，您一路走好。纪东风说道。哈哈哈，多谢小友，可惜最后才认识你这等人物，若有来世，定当舍身报答。嚣张大笑道。下一刻，纪东风辞别嚣张，来到炼狱第九层。第九层为生机炼狱，此地空中有剑气喷涌。地面有生机法阵，修士落在其中，受尽剑斩之刑；但又有生机大阵恢复伤势，想死都死不掉，只能忍受痛苦。真特么的变态！这地方克我，找个机会毁了他。纪东风呢喃一声，随后来到了第八层的流沙炼狱，快速回到了地面的复活点。由于复活点被转移了位置，纪东风直接出现在了东风盆地外。此刻得意洋洋，正满脸幽怨的在盆地中忙活。不行，缺少一点灵性和活力，要让整个盆地焕发出死气沉沉的生机，重点突出一个视觉上的反差和统一，要暗藏宇宙归于一点的人生道理。纪东风直接呼喊道：“得意洋洋闻言，先是一愣，随后猛地抬头看向了纪东风。你要不要听听你自己在说什么？年轻人，你要悟啊！能不能通过考核就看你了，加油！”纪东风嘿嘿一笑，随后便离开了盆地。三四分钟后，纪东风再次来到了炼狱，赫然发现化血宗的长老和弟子大多聚集在这里。看啥呢？纪东风凑了上去，一边和邓缺勾肩搭背，一边问道。邓缺见状，先是一愣，随后面色一变，连忙闪开，问：“东风破，下面发生了什么？”邓缺沉声说道。话音落下，所有人的目光都投了过来，而纪东风正准备说话，一道巨响便在炼狱最底层响了起来。轰！在巨响响起的一瞬间，整个炼狱之地开始塌陷。
，周围的化血宗长老弟子见状，俱都是面色大变，疯狂后退，足足退出去两百多米，才算是离开了塌陷的范围。看着面前深不见底的巨大深坑，纪东风心中一动，他心中清楚，这是嚣张直接引爆了剩下的阵法。东风破，你，你又做了什么？你是来拆我化血宗的吗？七重法阵停了，魔灵飞了，炼狱之地塌了。下一步你又要干什么？邓缺怒喝道，满腔怒火彻底发泄出来。纪东风闻言，沉吟片刻，说道：“实不相瞒。”下一步，我想到你们藏宝库看看。你，邓缺闻言，正准备一巴掌拍死纪东风，随后耳边便响起一道道惊呼声。那是什么？有东西从炼狱之地下面飞出来了，是元神。那，那是宗主的元神。怎么会？看那个样子，宗主是自解元神了。宗主，纪东风闻言，抬头一看，赫然发现一道金色的身影慢慢从深坑之中飞了出来。这道身影只有不到半米高，看不清具体样貌。只是隐约感觉和嚣张有几分相似，在升空的过程中，一丝丝金光从元神中散出，而每散出一丝金光，元神就会缩小一些。自解元神和自爆元婴不同，自解元神后，元神能够短时间内保持无敌。若是在这期间找到一个合适的身体，甚至能够强行夺舍，上一世前辈可能真的是心灰意冷，所以连自解元神的机会都放弃了。纪东风看着飞到空中的嚣张元神，呢喃道：“宗主，到底发生了什么？您不是在闭关吗？怎么会在炼狱之中？”邓缺等人满脸惊骇的呼喊道。嚣张元神闻言，冲着邓缺等人笑了笑，随后慢慢开口：“元神自解，归于天地，可以毕生修为，向天地请飞杀三命。”听到这里，纪东风面色微变：“飞杀三命，化神境自解元神时，将一身修为还给天地，可以试着向天道提三个要求。但是这三个要求不可涉及生死，不可涉及害人，不可有违天道轮回。总之限制诸多。很多时候，就算提了三命，也不会灵验。我还从来没有真的见过。”纪东风呢喃道：“第一命，歹毒不可救药之人，自行离开化学宗。从此以后，你们不再是化学宗弟子。”话音落下，嚣张元神中飞出一道道金色光点，钻进七百多化血宗弟子和两名长老体内。在光点进入体内的一瞬间，这七百多人浑身一颤，双眸变得无神，随后便宛若行尸走肉一般，各自施展身法，朝着四面八方赶去。很快就没了踪影。眨眼之间，化血宗就只剩下两百余人，长老只剩下邓缺以及一名叫江长乐的老者。宗主，你这是在做什么？邓缺大声呼喊道：“第二命，轮回修士东风迫于我有恩，请赐下天道之上。”听到这里。邓缺等人瞳孔一缩，猛地转过头一看，骇然发现嚣张元神中飞出的金色光点化作一道金色光柱，落到了纪东风身上。而在这道光柱出现的一瞬间，嚣张的元神瞬间缩小了近一半。叮，爆率永久提升 10% 顿悟几率永久提升 5% 暴击几率永久提升 10% 灵根品质永久升级，纪元内部分道具、属性、天赋能现实化程度由 10% 提升至 15% 无限复活现实化程度提升至 15% 效果变为每次复活有 10% 几率获得随机奖励。该奖励将同步至游戏，剩余复活次数35次。听着系统的提示声，纪东风面色一变，他没想到嚣张送来的机缘会这么大。第三命，以我剩余元神化解他人仇恨，哪怕只有一人也好。话音落下，嚣张迟迟没有等到任何回应，而身上的金光消散速度也在不断加快。等了十多个呼吸，嚣张苦笑一声，说道：“是我痴心妄想了。这修仙界可能就是因为一个个仇恨才能发展到今天，真让人不爽啊！”下一刻，嚣张最后看了纪东风一眼：“我走后，化血宗宗主由邓缺继任。”邓缺。我要你带领化血宗脱离魔道，全力帮助东风破加入万古擎天宗。从此以后，东风破在化血宗来去自如，他想做什么就做什么，不得有违。小友，以后你若是有余力，还请拉化血宗一把。此地是我仇恨汇聚之地，也是我心中不舍之地。诸位，来世再见。化血宗中，两个深坑格外引人注目，一个深坑是东风盆地。此刻得意洋洋正满脸憋屈的站在中间，刚刚嚣张的话，他听了个清清楚楚。什么？什么意思？宗主没了？我特么还没加入宗门？宗门就发生这么大的事儿，听这意思，新宗主还要听东风破的话，那我以后还要好好。得意洋洋面色阴沉的呢喃一声，转过身磕了几个字，随后便使用道具离开了化学宗。另一个深坑是炼狱废墟，此刻邓缺等人全都看着满脸笑容的纪东风，神情怪异。嘿嘿嘿，大家别这么紧张嘛，都放松，没什么大不了的。邓缺是你们宗主，我是他大哥，咱们各论各的。纪东风嘿嘿笑道：“那个小友，能告诉我们炼狱之中究竟发生了什么吗？”江长乐小心翼翼地问道。纪东风闻言点了点头。这些人都是经过嚣张筛选的人，暂时可以信任。下一刻，纪东风将嚣张和裘悲歌的事情简单说了一遍，其中隐去了不少细节，只让邓缺等人了解了一个大概。邓缺听完，神情复杂，一言不发的来到了炼狱废墟旁边。想不到发生了这样的事，我等身为化血宗长老，却没留意到这些，实在是有愧。江长乐说道：“长宗主，我们真的要脱离魔道吗？”“对啊，宗主，我们现在怎么办？大长老现在也没了。”听着众人的呼喊声，邓缺深吸了一口气，说道。给你们一炷香的时间，现在想脱离化血宗的可以自己离开，要是还想留下来的，做好心理准备，我们要舍弃宗门，去其他州另立山门，无需不舍。反正化血宗现在也不剩什么了。萧宗主对我有恩，他的话我一定要执行。江长老，你可愿意担任大长老一职？
。话音落下，众人俱都是惊呼一声，不少人面露犹豫。我一辈子都在化学宗，也没有其他去处。这大长老我当了。”江长乐说道。“东风破，你随我来。”邓缺说道。纪东风闻言，心中一动，跟着邓缺来到了一处僻静地。“我要先说清楚，我会执行萧宗主的遗命，但是这不代表我想和你改善关系。”邓缺看着纪东风，沉声说道。“巧了，我也是。”纪东风笑道，“这有三样东西。”一样是能联系到我的传音飞剑，一样是藏宝库的通行令，还有一样是我化学宗的法宝——化学古石，全都给你。邓缺衣袖一抖，三样东西瞬间飞了出来。传音飞剑，宝品道具，使用后可以向邓缺传音，剩余使用次数十次。化学宗宝库通行令，圣品道具，使用后可以解除化学宗宝库防御法阵。化学古石，三星神品法宝，化学宗宗主法宝，由两块金狮山古海熔炼而成的血石组成，敲击之声宛若惊雷之鼓，血石三响，万物悲鸣。进入战斗状态后。可主动控制两块血石进行敲击，一响，自身攻击力提升 10% 持续10分钟，持续时间内只可生效一次；二响， 3 0 0米范围内所有敌对目标移动速度强制降低 30% 持续5分钟；三响， 5 0 0米范围内所有敌对目标获得一层随机异常效果，该效果可触发普通攻击附带效果，若普通攻击无附带效果，则异常效果层数翻倍。看着两块血红色的石头，纪东风心中一动，并没有太过客气，直接选择了装备——千秋破日锤和天灵火箭，旁边顿时出现了两颗红色石头。这两块石头绕着天灵火箭转圈，仿佛在挑衅一般。而到了千秋破日锤前，两块石头又没了动静，像是有几分畏惧。藏宝库中应该也有一些你参加万古擎天宗考核用得上的东西，你自己去挑吧。不过我提醒你，之前仇周四海已经命人把里面的东西转移了九成。转移之人刚刚被萧宗主驱逐出了宗门，所以现在我也不知道那九成东西在哪里。不过剩下的都是被萧宗主特意封住的宝贝，是最珍贵的东西。此刻萧宗主元神消散，封印应该也解除了。我知道了，你打算去哪里？纪东风问道。不知道。萧宗主要我带领化学宗脱离魔道，自然是去一个不在魔道掌控的州。若是有了落脚之处，等你用传音飞剑联系我时，我自然会告诉你。不过你要看好墨月儿，脱离魔道之事暂时不能走漏风声，否则化学宗将有灭顶之灾。脱离魔道不是换个地方就可以做到的吧？当然不是，这其中牵扯众多。修仙界那群人能不能接纳我们还不好说，前途注定一片坎坷。只是萧宗主既然把这个任务交给了我，我就算是死也要完成。三言两语过后，纪东风转身朝着宝库赶去。邓缺看着纪东风的背影，双眸之中闪过一抹复杂。希望你能考核成功吧。行至半路，纪东风看了一眼自己的灵根，黄雷灵根，雷灵根之上的灵根，所有雷霆伤害提升 50% 雷霆麻痹效果增强。上一世从来没听说灵根还能够升级，官网上也没有任何介绍，此事以后要多多留意。纪东风呢喃道。眨眼之间，纪东风来到藏宝库前，使用通行令解开阵法，直接迈步走了进去。化学宗宝库共分三层，纪东风走近一看，赫然发现第一层已经被搬空了，只有地上还散落着两三颗魔修用的丹药。大爷的，竟然这么防着我！太不像话了！我像是那种一进门就惦记人家宝贝的人吗？纪东风撇了撇嘴，直接上了第二层。第二层放着两本魔修才能使用的功法，还有一柄通体半透明的怪异飞剑。说是怪异，是因为这飞剑没有剑柄，只有一个孤零零的剑身浮在空中。无名飞剑，神品，飞剑无名，从头再来。拥有无限变化潜力的半成品，锻造完成后可觉醒属性及附加效果。看样子是时候整一把属于自己的飞剑了。不过一般只有进入宗门后才能学习御剑。清风前辈，你有什么提前学会御剑的方法吗？纪东风问道。狗剩，你们能不能换个名字？一个狗剩，一个臭臭泥儿，我也有尊严的好吗？啪！我有一套浮空术，我不喜欢御剑，所以师尊传了这个给我，我可以传给你。但是你能不能换个称呼？丁墨月儿向你传授浮空术，请问是否学习？没问题，臭臭泥儿。你，丁，掌握主动技能秘籍浮空术，主动技能秘籍浮空术灵品技能，使用后可以花费八百灵气指定一件物品浮空并操控，持续十分钟。学完浮空术，纪东风迈步登上第三层。随后赫然发现第三层只放了一件东西，一个通体穿着血红色铠甲的高大傀儡，血魂战甲傀儡尊品，第一任化学宗宗主遗留下来的宝贝，传闻是断气宗打造的特殊道具，曾帮助化学宗度过无数次困境。一个能够自我修复的傀儡可以注入残魂辅助战斗，傀儡将根据残魂自动幻化外观，残魂借助傀儡可发挥 90% 实力。傀儡击杀目标后，自带的血魂战甲可吸收目标血气，温养残魂，残魂最多可在傀儡内停留三小时，傀儡破损后将根据受损情况自我修复。看着这套战甲。纪东风双眸一亮，上一世玩家攻打化学宗，在这个东西上吃了大亏，愁悲歌，准确的说是周四海，把自己过去没有炼化的残魂全都一股脑注入了这个战甲傀儡，傀儡幻化成一个九头骷髅，最后还是被司徒大力拼着死亡的代价，连续实锤锤爆。说起来，不知道司徒大力怎么样了。纪东风呢喃道。纪东风将傀儡放进背包，回到二层时，将两本魔修的功法也收了起来。你又不是魔修，拿这个干什么？墨月问道。贼不走空，清风直接说道。嗨嗨，这叫节约。化雪宗都要洗白了，留着这功法也没用。再说了，万一湮灭有魔修呢？我这不坑，不帮他们一把多不好意思。话音落下，纪东风走出藏宝库，沉吟片刻，最后选择对裂地重锤使用浮空术。别人御剑
，老子欲锤！几东风看着漫漫浮空而起的裂地重锤，嘿嘿一笑。下一刻，几东风施展天地，任我航跳到重锤上，稳住身形后，开始慢慢尝试操控重锤。两三分钟后，几东风慢慢适应了操控重锤飞行，差不多了，只是和真正的御剑术还是不同，不能拐急弯，没办法漂移，有点遗憾。几东风呢喃道：“欲锤而行，路过东风盆地。”几东风扫了一眼，赫然发现得意洋洋已经没了踪影，而盆地上面刻了一行大字：“东风破。”我、哦、反斜杠幽灵零二六星号百分号人民币警号，几东风见状挑了挑眉毛，说道：“孩子性子急躁老不好，多杀几次就好了。”与此同时，邓缺和江长乐正看着一众弟子收拾东西。和刚才相比，此刻弟子只剩下一百多人，看到几东风欲锤而过，不少人都抬起了头。他遇的是个什么玩意儿？邓缺眉头微皱，纳闷的说道：“好像是个锤子。”江长乐说道：“大宗主厉害啊！大宗主，这是什么称呼？他不是宗主的大哥吗？”下一刻，几东风和邓缺等人告别。而邓缺等人看着空荡荡的宗门，不由得叹了口气。瘟神走了，宗门也没了。这半天恍若隔世。利用化血魔阵时激活的传送阵，回到逍遥平原。纪东风正准备找个地方修炼，争取尽快进入百脉境三层，了无生趣的消息就传了过来：小心点，湮灭工会要对你动手。他们聚集了至少八千人，最后数量可能会到达一万。大掌柜那边也一直在盯着拍卖行，拍卖行的增益简易道具几乎被湮灭买空了。他们是不惜一切要杀你一次。纪东风闻言，心中一动，目光环顾四周，赫然发现角落中有几道人影一闪而逝。看到这里，纪东风冷笑一声，回复了无声去，告诉古怪精灵他们立刻回逍遥镇待着，蟑螂都凑到一窝了，不一起收拾，实在是对不起他们。”纪东风冷笑道。话音落下，纪东风直接欲锤，朝着血月山的位置飞去。一路前行，平原上不少玩家都注意到了东风破。卧槽，逼王能飞了？锤子，看来御剑已经满足不了逼王了。卧槽，等会，远处那些人是怎么回事？是湮灭工会，还有四海工会，怎么全都赶过来了？这少说也有一万人了吧？在一众玩家震惊的目光中，漫天星辰之下，几东风玉锤停在半空中，而在他前方的地面上，上万道人影气势汹汹地杀了过来。领头的不是别人，正是楚雪晴和四海古剑等人。值得一提的是，此刻四海古剑额头之上多了一道血红的星辰印记。东风破，你总算露面了，今天你必死！四海古剑怒吼道，身上灵气涌动，准备释放技能。一时间，逍遥平原之上杀气汇聚，灵气涌动，上万名玩家同时准备释放道具和技能，各种颜色的灵气照亮了夜空。所有无关玩家听着。立刻离远点，否则所有损失概不负责。”纪东风冷冷地说道。其他玩家闻言，全都面色一变。一些玩家直接选择原地下线，还有一些玩家不信邪，想看看热闹，只是稍微离远了一点，还敢在这里大放厥词？这么多人，就算一人只能造成一点伤害，也能强行灌死你！”楚雪晴怒吼道，满脸兴奋，双眸之中满是仇恨。他已经迫不及待要看到纪东风倒下的样子。增益道具，简易道具，都用出来！简易道具对准东风破，增益道具都用在我身上。湮灭昊天高声呼喊道，声音之中满是激动。他不敢想象自己被成千上万增益道具加持后的实力会恐怖到什么程度。东风破，我将亲手斩杀你！这将是我崛起的开始。湮灭昊天暗自呢喃道。一声令下，上万名玩家正准备使用道具，耳边却突然传来一道鼓声。咚！听到这个声音，楚雪晴等人抬头一看，赫然发现纪东风站在重锤上负手而立，身后有两个血色石头撞在了一起。化血古石。一想，东风破身上的气势瞬间提升了一截。不用管他。又在这里故弄玄虚，立刻开始进攻！楚雪晴呼喊道，心中升起一丝不好的预感。咚！化血古石，二响，一道音浪瞬间覆盖了所有玩家。在被音浪覆盖的一瞬间，所有准备攻击的玩家俱都是面色一变。不对劲，我的速度变慢了，那可能是个法宝。快点把所有道具丢出去！攻击，直接攻击！不行，他在天上，要再靠近一些才能进入攻击范围。咚！在上万名玩家的惊呼声中，化血古石三响。瞬息之间，季东风周围的玩家全都发现他们多了一层异常状态。他那个法宝也没有多厉害，杀过去，一旦进入攻击范围，就立刻攻击。湮灭战歌见状，满脸惊喜的呼喊道：“蠢货，你要不要抬头看看头顶？”旁边一名四海工会的玩家满脸惊恐的呼喊道，面色已经瞬间变得惨白无比。湮灭战歌闻言，抬头一看，骇然发现此刻夜空的星辰已经被上万道即将劈下来的黄色雷霆覆盖。大爷的，这是这是在开玩笑吧？湮灭战歌愣愣的说道：“轰！”下一刻，逍遥平原之上，万雷奔腾，轰！逍遥平原之上，上万道雷霆将这里照得宛若白昼，而一道道密密麻麻的数字填满了平原。四千六百五十一点二，雷击伤害；四千六百五十一点二，雷击伤害；六百八十四，附带雷霆伤害；六百八十四，附带雷霆伤害。范围攻击再加上上万名玩家站位过于密集，几乎大多数玩家都要同时承受三四道雷霆的轰击，在各种异常状态的作用下。上万名玩家瞬间被抹去了接近六成，剩下的玩家也全都变成了残血。感受着浑身的剧痛，上万名玩家全都面露绝望。他们想要使用道具或者技能
，但是雷霆的麻痹作用又让他们动弹不得。只有一些被动生效的技能或者天赋，此刻还能发挥一些用处。一些早就躲得远远的玩家见状，全都愣在了原地。雷雷电法王，就算是逼王，这是不是也太夸张了点？一次批一万人，还能和没事人一样？他消失了这半天，到底干什么去了？不会又去哪儿抢了什么好东西吧？这是不是意味着以后人海战术对逼王没用了？与此同时，湮灭昊天和楚雪晴等人也面色惨白的愣在原地。他们感受着几东风冷冰冰的目光，一颗心跟着沉到谷底。怎么会这样？不应该是这样。楚雪晴颤颤巍巍的呢喃道：“由于装备不错，此刻他的血条只掉了一半，但是他已经失去了继续杀上去的勇气。不光是楚雪晴，剩下的不到四千人，此刻也大多愣在了原地。虽然万雷已经消失，但是他们却彻底被吓破了胆。只有湮灭昊天和四海古剑等少数人，双眸中还有杀气。看样子你们装备都不错，正好没怎么打血副本，多谢了。”几东风冷笑一声，身后的化血古石再次颤动起来。东风破，住手！就在此时，一道怒喝声从远处响了起来。众人闻言，抬头一看，骇然发现五名元婴修士正在快速赶来，正是接替林飞云等人的宗门长老。为首之人是一名中年男子，玄天宗长老韩平。看到这里，湮灭战歌等人双眸一亮，心中微微松了一口气。只要不死，损失就不算太大。湮灭战歌呢喃道。只是湮灭昊天还没完全放松下来，一道令他心惊胆战的声音就再次响了起来。咚！听到这里，楚雪晴等人猛地抬头一看。骇然发现，几东风身后的两块红色石头再次撞到了一起。东风破，你特么的没听到元婴长老说什么吗？湮灭战歌等人忍不住呼喊道：“元婴，就算是八大宗门宗主到了，你们今天也得给我死一次。”几东风冷笑道：“东风破，你混蛋，真以为自己已经是万古擎天宗的弟子了吗？”韩平见状，面色一沉，双眸之中怒火喷涌，连忙加快速度。他们知道东风破极其嚣张，但是却不知道东风破会嚣张到这种程度。咚！在韩平等人冲到楚雪晴等人头顶时，化血古石二响，一会挨雷劈，别怪我没提醒你们。几东风冷笑道：“你敢！今日你屠戮这么多轮回修士，无论如何我也要阻止。就算是万古擎天宗，也说不出什么。”韩平怒吼道，身上灵气涌动，下一刻就要施展法术护住四千玩家，而他身后的其他四名长老则是面露犹豫，并没有什么动作。哎，林开天！几东风见状，看向了旁边，哪里？韩平闻言，面色一变，下意识转过头看了一眼。而与此同时，化血古石三响，咚！听着第三响，楚雪晴等人彻底绝望，更有不少人冲着韩平破口大骂：“你他妈是傻信号吗？元婴长老能被这种小孩把戏骗了？自爆元婴去吧，玩蛋去吧！”轰！在众人的怒骂声中，万雷奔腾梅开二度。只是这一次，除了四千玩家外，雷击的覆盖范围还包含了韩平五人。虽然血条只掉了一丝丝，但是韩平心中瞬间涌现出无穷的怒火。他从来没有想过自己会平白无故被一个百脉境修士劈一下。再回想起方才一众玩家的怒骂声。韩平身上的灵气轰然炸开，只是此刻却没有太多人能看到韩平爆发出来的气势。逍遥平原上，数万装备道具散落一地，但是只有四海古剑和湮灭昊天两人还站在原地，血条只剩下最后一丝。都说你不懂尊卑，现在看来果然如此。别说你还没加入万古擎天宗，就算你已经是万古擎天宗弟子，也应该懂得对元婴修士保持敬畏。韩平怒喝道：“敬畏个蛋！”几东风说道：“你，几位长老，你们还能忍吗？”韩平怒喝道：“话音落下。”韩平迟迟没有得到回应，转过头一看，赫然发现其余四个宗门的长老此刻正离得远远的，眼观鼻鼻关心的聊着。今天天气不错，真亮堂。谁说不是呢？是个好天气。你看这大月亮，你看这小星星，要不我们吟诗一首？看到这里，韩平面色一沉，一时间不知道应该如何是好。几东风见状，撇了撇嘴，直接玉锤朝着四海古剑和湮灭昊天飞去。连续使用法宝，对神念也有一定消耗，而且只剩下两个人，实在是不值得劈一下。小贱人，别动我装备，老实站着。几东风呼喊道：“话音落下，几东风直接闪现到四海古剑面前，而四海古剑则是冷笑一声，双眸之中闪过一抹激动。前辈，就是现在，杀了他！”四海古剑在心中呼喊道。下一刻，几东风随手换上重锤，一锤朝着四海古剑砸了过去。前辈，前辈！四海古剑见状，面色大变，疯狂在心中呼喊，直到锤子落下来的前一刻，一道不耐烦的声音才在他的脑海中响了起来：“别他妈叫活儿了！八大宗门的长老在这，你让我出手！”你有脑子吗？听到这里，四海古剑面露绝望，正准备等死，下一刻却赫然发现，几东风突然改变了攻击方向，一锤子朝着旁边根本没有任何反应的湮灭昊天砸了过去。声东击西，昊天，惊不惊喜？几东风嘿嘿一笑：“你特么有病吧！”湮灭昊天呼喊道。砰！一锤落下，湮灭昊天直接化作白光消失，而旁边的四海古剑则是冷汗连连。为什么？四海古剑问道。几东风闻言，看了四海古剑一眼，想起刚刚清风和他说的话，他体内有残魂。逍遥平原上，四海古剑满脸凝重的看着几东风，双眸之中满是不甘。
。他原本以为自己这次能够大发神威，却没想到最大的依靠关键时候连露面都不敢。那个东风破，我想我们可以好好谈谈。四海古剑深吸了一口气，抬头看了一眼，发现几名元婴长老依旧在聊天，而韩平索性也抬头赏月，自己彻底被无视。东风破闻言嘿嘿一笑，没有多说什么。直接施展天地，任我航冲到了四海古剑身前。四海古剑见状，正准备闪躲，几东风便一掌拍到了他身上。离魂掌，砰！一掌过后，四海古剑直接被拍得倒飞出去。而与此同时，一道黑色残魂也直接被拍出了四海古剑的身体。叮，请注意，残魂离体。听着系统的提示声，四海古剑面色大变，而黑色残魂也是发出一声绝望的惨叫。不，黑色残魂绝望嘶吼声响起的一瞬间，韩平等人面色一变，连忙看了过来。随后赫然发现，几东风冲到了黑色残魂身边，手中储物戒指一闪，黑色残魂便消失不见。那是什么？好像是一道残魂，好像是，不过没看清是什么残魂，气息好像有点像邪修。东风破，刚刚那个邪修残魂是怎么回事？此等邪恶之魂，快点交出来净化掉！韩平怒喝道。东风破闻言，冲着韩平翻了个白眼，根本没有理会。小友年纪轻轻就为我修仙界做贡献，实在是难能可贵。不错，不愧是万古擎天宗看上的弟子。我离火宗一向觉得东风破这年轻人有未来，值得信赖。苍兰阁也一样。听着身后四人的呼喊声，韩平嘴角抽搐了两下，心中彻底明白，和万古擎天宗比起来，玄天宗的威严已经不值一提。东风破，你做了什么？那是我的机缘，还给我！四海古剑双眸通红的怒喝道。几东风闻言撇了撇嘴，来到四海古剑面前，再次施展出离魂掌。只是这一次，他是朝着四海古剑的脸拍了过去，视觉效果看上去就像是一个大比斗。啪！一掌过后。四海古剑直接进入了一秒的眩晕状态，你的机缘是吧？和我分那么清楚干什么？你的就是我的，我的还是我的。啪！什么档次就敢藏在残魂的身体里面？都想体内有个老头是吧？啪！而且你放就放了，你看看你放的那是个什么玩意儿？巴掌声、怒骂声声声入耳，看着几东风的手掌来回飞舞，韩平等人直接愣在原地。这，这你们不说两句，这像话吗？哪有轮回修士没事就扇同道巴掌玩的？韩平呼喊道。其余几名长老闻言，咳嗽一声，扇得很有力量。连续几巴掌后，几东风一拳解决了四海古剑，而直到最后一刻，四海古剑都没有从眩晕状态中解除。如果不是离魂掌有灵气消耗，几东风能从晚上扇到早上，扇出个虎虎生威，扇出个海阔天空。做完这一切，几东风便满脸笑容的开始拾取平原上的数万装备道具。就在几东风全部拾取完的一瞬间，莫林峰和诸葛糊涂等人也从逍遥镇的方向飞了过来。公务缠身，有失远迎，还请各位长老见谅。莫林峰大笑道。韩平闻言，冷笑一声。他看到穆林峰等人早就出现在了逍遥镇镇口附近，只是一直没有站出来。合着逍遥镇这么多元婴修士，从头到尾就只有我在这吵吵。韩平呢喃道，只感觉心中无比憋屈。与此同时，韩平身后的四名修士也来到了几东风身边，脸上满是笑容。这位小友，我是离火宗长老杨辉，明日参加考核前，你若是有什么需要帮忙的，尽管和我说。不错，我苍兰阁也会全力相助。之前发生的一些事情是有误会，还请小友不要在意。加入万古擎天宗后，代我向宗内长老问好。几东风见状，嘿嘿一笑，说道：“你们要是这么说，那我还真有一件事儿需要你们帮忙。什么事儿？尽管说。午夜过后，你们挨个杀我一遍。小友，这是你善意的玩笑是吧？”全球论坛，一个名叫“东风破三想换惊雷”的视频引爆了整个论坛。哦，我的上帝，这是什么？有锤子，能放电，鉴定完毕。他是雷神，这是什么禁咒级别的法术？我要向克服投诉。他的实力超标了，一万人就被两道雷劈死了。华夏玩家，你们的实力就这么弱吗？这要是我们大韩国玩家，咬也能把他咬死。哎，能不能咬死先不说，但是你们能咬人，我是信的。这下湮灭和四海公会算是彻底被逼王压制住了。不对，现在应该叫雷电逼王了。看着东风破的视频，霍格和幻梦骑士团等魔法世界大公会恨得牙根痒痒。作为敌对的游戏世界，他们自然不希望东风破的实力提升的这么快。视频出现半个小时后，霍格公会和魔法世界各大公会取得了联系。很快，一个名叫魔法师养成计划的方案就被提了出来。这个方案的核心是倾尽全力培养一个能够正面击败东风破的魔法世界玩家，就算短时间内不能击败，也至少要能够抗衡。方案提出后，各大公会纷纷将自家精英团的职业玩家推了出去。逍遥平原上，韩平满脸阴沉的带着四个满脸疑惑的长老进了逍遥镇，而木林峰嘱咐几东风稍后来镇长府邸一趟。东风破刚刚感觉不像是在开玩笑啊，他真的要咱们对他动手？这是不是某种试探？看样子好像不像。我之前了解过，他好像的确是有某种癖好。韩平闻言，冷冷的说道：“管他有什么癖好。”他想要我就成全他，不亲自杀他一次，我难消心头之恨。另外一边，几东风并没有急着查看楚雪晴等人爆出来的装备道具，而是看向了储物戒指中的邪修残魂。进入储物戒指后，邪修残魂就露出了本来的样貌。只见一个身材瘦小的老人正满脸忐忑地站在清风面前，脸上努力挤出一丝讨好的笑容，脸颊还微微有些发肿。涛林这名字不好听，记住，以后你叫狗蛋。”清风说道。旁边的墨月闻言
，双眸一亮：“狗剩，比狗大好一些。”与此同时，逍遥平原一处隐蔽位置，喜气洋洋看着手中的一颗七彩令牌，面露犹豫。使用后能够唤醒一个元婴修士的魂魄，有风险，谨慎使用，到底用不用呢？在得到这个令牌后，喜气洋洋就来到了这里，甚至连楚雪晴的号召都没有响应，看着一直贴在得意洋洋身边的美丽洋洋，他原本已经有些心灰意冷，但是这个令牌的出现又让他燃起了一丝希望，说不定能提升我的实力。用了。喜气洋洋一咬牙，随后直接使用了令牌。瞬息之间，一道黑色的残魂呼啸着从令牌中飞了出来。多少年了，总算出来了，小子，就是你唤醒的我。喜气洋洋闻言，双眸一亮，正准备说话，残魂便冷笑着钻进了他的体内。嘿嘿，不管是不是，叫你了。下一刻，喜气洋洋面色大变，只感觉头部传来一阵剧痛，身体也跟着颤抖起来。五分钟后，喜气洋洋从隐蔽处走出，脸上已经挂上了一抹阴森的笑容。本名林喜，身体还算不错，从今往后。我也是轮回修士了。我原本是那血天神宗的外门长老，后来被同门坑害，只能用一些邪修的法子保留残魂。涛林满脸无奈的说道：“血天神宗，就是那个毁神大帝创建的宗门。”季东风问道：“没错，这么说，你对血天神宗很熟悉了？算是熟悉。太好了，我正打算找个机会去那逛逛，到时候你给我带路，就重点告诉我藏宝库在什么地方就行了。”涛林闻言，先是一愣，随后小心翼翼的说道：“那个地方处处凶险，名为宗门。”但是更像是修仙之人的修罗场，可以这么说。血天神宗从长老到弟子，有一个算一个，没一个好东西，都是一肚子坏水。我之所以会被坑害，是因为我没那么坏。太好了，简直就是洞天福地。等参加完万古擎天宗的考核，我就去。”季东风激动地说道。“你狗剩，他是有什么大病吗？”涛林看向了墨月，换回了墨月的白眼，说一下你擅长什么东西。”季东风说道。他并不在意这些残魂过去经历了什么，他只需要考虑如何将这些残魂的价值发挥到极致。我我擅长打，在血天神宗没干别的。光打架了，涛林说道。三言两语过后，季东风结束和涛林的对话，回到逍遥镇四方客栈，先给清风买了十份红烧牛魔肉，随后开了一间上房，一边打通经脉，一边查看刚刚的收获。叮，进入开脉状态，开始灌输修为，打通手少阴心经。大部分装备都用不上，可以直接交易给大掌柜。季东风呢喃道。下一刻，季东风正准备联系大掌柜，大掌柜就主动找了过来。嘿嘿嘿，老大，我来进货了。五分钟后，叮，打通手少阴心经，全属性提升十点。每次突破小境界后，火灵根对你造成的伤害降低 2% 老大，你等等，我这背包有点装不下了。叮，打通手诀阴心包经，全属性提升10点。每次突破小境界后，对精灵根伤害提升 5% 怪不得我听有玩家说，湮灭工会在复活点的人都骂了，他们辛辛苦苦半天，这好装备都到老大你这了。叮，打通手阳明大长经，全属性提升10点。每次突破小境界后，对木灵根伤害提升 5% 老大，你之前和我说的避风草卖爆了。你怎么知道赵无为有一招能让玩家进入疯狂状态？叮，打通手少阳三焦经，全属性提升十点，每次突破小境界后，对火灵根伤害提升百分之五。叮，打通手太阳小长经，全属性提升十点，每次突破小境界后，对土灵根伤害提升百分之五。叮，打通足阳明卫经，全属性提升十点，每次突破小境界后，对水灵根伤害提升百分之五。叮，打通足少阳胆经，全属性提升十点，每次突破小境界后，精灵根对你造成的伤害降低百分之二。叮。打通足太阳膀胱经，全属性提升十点，每次突破小境界后，水灵根对你造成的伤害降低百分之二。叮，打通足厥阴干经，全属性提升十点，每次突破小境界后，土灵根对你造成的伤害降低百分之二。叮，打通足少阴肾经，全属性提升十点，每次突破小境界后，木灵根对你造成的伤害降低百分之二。叮，突破小境界，通宝灵书生效，获得仙人赐福，暴击率永久提升百分之五，暴击伤害提升至百分之二百六十。叮，突破百脉境小境界，最大灵气储备量提升五百点。灵气吸收转化效率提升40点，神殿提升20点，获得自由属性点11点，根骨额外提升10点，雷之霸道生效，雷霆伤害提升20点。叮，破镜丹效果生效，防御力额外提升200点，灵气转化吸收效率额外提升30点，敏捷额外提升20点，灵气威力额外提升5点，金抗性提升50点。叮，已打通经脉效果生效，根骨提升20点，防御力提升50点，力量提升20点，攻击力提升50点，额外获得10点自由属性点，生命提升300点，灵气吸收转化效率提升30点。灵气最大储备量提升500点，灵气威力提升10点，神念提升10点，攻击类技能伤害提升 5% 身法类技能效果提升 5% 对五行灵根造成伤害提升 5% 五，五行灵根对你造成的伤害降低 2% 生命成长生效，最大生命值提升500点，火抗性提升20点，王三刀传承生效，攻击力永久提升300点，防御力永久提升300点，修为提升点，五行抗性提升300点，暴击伤害提升 10% 伴随着一连串的提示声，几东风面前再次浮现出三道光芒，宝品加成。遭受攻击时，有 20% 几率将伤害降低 50% 神品加成，获得护盾时，护盾效果提升 100% 所有护盾变为反刺护盾，能够反弹 10% 伤害。宝品加成，使用药品时，药品效果增强 20% 看着三道能力，季东风直接选择了神品加成。
，这些从铁拳王八变成带刺儿王八了。”纪东风呢喃道。直到突破到百脉境三层，纪东风才结束了和大掌柜的交易，最后只留下上千颗各种常用的丹药，武器装备则换上了两件。灵气蓄力腿甲，筑基百脉境一星圣器，装备后防御力提升200点，敏捷提升100点。移动及御剑速度提升 20% 施展身法时可选择耗费 300% 之三百灵气提升 100% 身法效果。施展身法时，自身有 10% 之十几率闪避攻击。最低装备修为，筑基百脉镜一层，贯穿腰带，百脉镜一星圣器。装备后，防御力提升200点，攻击力提升200点，力量提升50点，根骨提升50点。普通攻击命中目标后，将额外对目标身后200米范围内的其他敌对目标造成 10% 贯穿伤害。最低装备修为，百脉镜一层，用灵气蓄力腿甲换下护神灵歌腿甲，贯穿腰带换下血流不止腰带。纪东风看了一眼自己现在的属性，姓名东风破，称号猎杀先锋、天才修士、征服者，境界百脉境三层，剩余修为八。灵根黄雷，灵气黄雷灵气，灵气威力九十，灵气储备丹田最大储备量，灵气吸收效率 1,518 灵气转化效率 1,555.6 神念四百，生命攻击 3,234 加四百，普通攻击附带四百雷霆伤害，防御 9,458.2。根骨 1,664.2 智慧 506.1 力量 1,304 敏捷622自由属性点21抗性雷120毒 2,900 土 1,005 水 1,771 金 1,956 木 1,593 火 3,416 顿悟几率 28% 技能双头攻击，被动、迅影、被动、毒牙、被动、锻造之魂、被动、慧根、被动、五行之躯、被动、断体之道。远古被动，全影重重；被动，魔道之气；被动，生命成长；被动，疾风七星拳法；天地任我行，以攻为盾；被动，毛之力；被动，灵石之道；被动，聪慧；被动，丹灵护佑；炼丹被动，灵根之铠；全套精通；被动，治愈之体；被动，垂下有灵；锻造相关技能；鹿泉影杀；异常之心；被动，丹道本源；炼丹被动；万伤爆发；被动，光阴流转；被动，破骨神钉；破毒之术；被动，成丹之道；炼丹被动。法天象地为远古技能，雷击、被动、重力、被动、活力之盾、枯木逢春、被动、血火咒术、离魂掌、浮空术。功法万法断体仙级，两层 40% 天赋雷之霸道，十星无限复活，十星灵魂筹码，十星丹道逆转，七星。下一刻，纪东风离开客栈，直奔镇长府邸赶去。来到镇长府邸，还没等纪东风敲门，穆林峰就主动走了出来。走吧，随我去一个地方。穆林峰说道。纪东风闻言，撇了撇嘴，说道：“木哥，大晚上的去哪儿？咱俩随便喝点茶不挺好？你小子跟我来就是了。”跟着木林风一路前行，纪东风很快就来到了逍遥镇北边的永劫炼狱。守在炼狱旁边的逍遥见状，连忙站起身来，冲着木林风拱手行礼。旁边的纪东风心中一动，隐约明白是木林风让逍遥守在这里。见过镇长，辛苦了。这段日子有谁来过这里吗？有一群修士来这里渡劫，再就是您旁边这位了。啊、他似乎是有某种特殊的癖好。逍遥看了纪东风一眼，说道：“嗨嗨。”我觉得我有必要解释一下，正所谓天将降大任于斯人也，必先苦其心志，磨其筋骨。如果上天不磨你筋骨，那你自己也要磨，硬磨才能成大事。纪东风满脸认真的说道，他实在是不希望有朝一日全纪元都称自己是受虐狂。停停停，你这张嘴实在是，今天带你来这里，是因为看到你收了一个残魂，所以想提醒你一件事。穆林峰说道，话音落下，穆林峰身上的灵气涌动，永劫炼狱的岩浆瞬间颤动起来，轰！下一刻，在纪东风震惊的目光中，所有岩浆全都浮到空中，露出了火红的土地。而在土地之上，有十二具金色的完整修士骨架，这些骨架全都摆出了修炼的姿势，盘膝坐在原地，隐约构成了一个圆形的阵法。木哥，这里是，你应该听说过，永劫炼狱是仙人和魔神争斗的地方。此话不假，但是除了仙人和魔神外，还有大量修士也参与了那场战斗。死在这里的修士少说也有七八万人。血流成河，必有冤魂，其中有不少修士拥有保住魂魄的法门。当年，这里有三四万残魂聚集。其中有一人名叫沈明月，是一名元婴境的女魔修。她的残魂拥有极强的吞噬之力，一口气吞掉了剩下的所有残魂。她本想以此延续残魂的生命力，进而找到可以夺舍之人。但是沈明月没想到，她吞噬的残魂太多，力量太杂，直接让她失去了理智，成为一个只知道杀戮吞噬的凶魂。凶魂实力极强，而且擅长逃跑之术。后来有十二名精灵跟元婴修士以牺牲自己为代价，铸成这十二金骨封印阵，这才将沈明月的凶魂封在这下面。岩浆什么的，也只是为了隐藏这个封印。但是这十二金骨封印阵只封凶魂，不理残魂。话音落下，穆林峰手腕一抖，所有岩浆呼啸着落了下来，再次淹没了十二具筋骨。后来有一位化神修士发现，在被封印的时间里，沈明月一直在分解自身力量，将自身的力量分成一道道残魂，以此送出封印阵。这其中可能有大部分淹没在岩浆中，但是定然也有逃脱的。这些残魂相当于沈明月的分身，极其危险。正因为如此，逍遥镇有一个规矩，要有一名修士守在这里看住残魂，十年一换人。
。自那以后，沈明月的残魂就没有出来过。不过在此之前，不知道有多少残魂已经跑了出来。我今日叫你来看这些，就是为了提醒你。我不管你收那些残魂是要做什么，一定要小心。残魂这种东西，对于修士来说很危险，尤其是对你们轮回修士。纪东风闻言，眉头微皱，问道：“对轮回修士有何特殊的？”我不能细说，总之你小心就是了。你的天赋和潜力冠绝轮回修士，绝对不可因为残魂生出什么意外。”莫林峰嘱咐道。“多谢前辈提醒，晚辈记下了。”纪东风说道。“好了，今天你好好休息吧，明日考核加油。若是你真的成了万古擎天宗的弟子，天机塔上说不定真的会有一番作为。”莫林峰笑道。三言两语过后，莫林峰正准备带着纪东风回返，回头却发现纪东风直接朝着岩浆冲去。“木哥，你不用管我了，我这样回去的更快。”纪东风呼喊道。“我就说他有一些奇怪的癖好吧。”血月山寨附近，无数玩家进进出出，即便已经夜深。但是众人刷副本的热情依旧高涨，而湮灭四海工会的玩家也在其中。只是和其他玩家相比，他们的面色要阴沉不少，尤其是四海古剑和楚雪晴等人，更是一言不发，脸色难看至极。今晚上就算是通宵，也要刷回损失。”楚雪晴说道。“会长，估计明天登仙会就会重启。”你的染墨令，湮灭昊天有些担忧的说道。“我会想办法，先尽快把装备和修为提上去再说。”我们楚雪晴说道。只是他一句话还没说完，一道惊呼声就在耳边响了起来：“逼王来了！”听到这里，楚雪晴等人面色大变。头也不回的朝着进入副本的传送阵跑了过去，一时间，血月山寨传送阵上挤满了湮灭和四海工会的玩家，挤一挤，挤一挤，让我们先进！混蛋，我们是精英团，让我们先进去！谁他妈踩我脚了？让一让，会长被踹翻了！伴随着一阵阵惊呼声，湮灭工会和四海工会的玩家瞬间消失不见，看得其他玩家连连感叹：除非东风破考核失败，否则这两大工会注定要被逼王压制了。纪东风见状，撇了撇嘴，欲垂前行。最后落到了血月山寨传送阵前，有玩家壮着胆子问：“逼王，你要进副本，能带我一个不？我水灵根嗷嗷能奶，我土灵根咔咔能扛，我奶灵根声音娇滴滴好听。”纪东风闻言翻了个白眼，说道：“我不进副本，大家自便，我是来进货的。”进货的。众人闻言，先是一愣，随后赫然发现纪东风盘膝坐在了传送阵前，直接开启了修炼状态。等等，这个架势，逼王不会是想要赌传送阵吧？这是要把湮灭和四海榨干抹净啊！在修炼的同时。纪东风拿出了升级过后的尊品虚空神念丹，丁使用虚空神念丹，怒拳引杀和离魂掌融合为怒意金魂手，引杀金魂手。尊品技能将怒火汇于双手，山就完事儿了。使用全套类武器时，可耗费五千灵气为下一个拳法或掌法攻击附带引杀或金魂特性。若为拳法攻击，命中敌人后，将在敌人身后生成二百道拳影，拳影将自动追踪八百米范围内敌对目标进行攻击，每道拳影可造成攻击力百分之四十伤害，并使目标眩晕一定时间。多个拳影命中同一目标后，眩晕时间不可叠加。根据修为差距决定眩晕时间，拳影伤害暴击后可再次生成拳影。若为掌法攻击，命中敌人后将强制使敌人眩晕三秒，目标不可超过自身两个大境界。若体内有残魂，则残魂直接被逼出体外，并同样进入眩晕状态。尊品技能特有效果，攻击眩晕状态的目标时，暴击几率提升 20% 自身获得眩晕效果时，将眩晕效果随机转变为其他增益效果。听着系统提示，纪东风嘿嘿一笑，双眸盯着传送阵，他要看看是楚雪晴还是四海古剑更幸运。前辈，你听说过沈明月吗？趁着修炼的间隙，纪东风问道：“在听到沈明月这个名字时，纪东风就想到了储物戒指中的清风。毕竟明月清风凑到一起，很难不让人怀疑。听说过，但是听到的内容和木林风刚刚讲的差不多。”清风说道：“血天神宗也流传过他的传说，有人说他和毁神大帝有一腿。”涛林说道。莫月儿闻言，双眸一亮，说道：“细说有一腿。”清风则是捂住了正在傻乐的陈生仙的耳朵。就在纪东风也准备竖起耳朵听听故事时，一名玩家引起了他的注意，喜气洋洋。嗯。纪东风见状，眉头微皱。此刻喜气洋洋走向传送阵，满脸阴冷笑容，双眸之中闪烁着狠厉之色，看上去就像是完全换了一个人。更令纪东风在意的是，喜气洋洋根本没有理会纪东风，而是随便组了一个队伍，随后便径直走进了传送阵。他身上的气息不对劲，有点像是被夺舍了。清风突然开口说道。纪东风闻言，先是一愣，随后面色一变：“夺舍？轮回修士也能被夺舍？能？还记得木林风刚刚说的残魂对轮回修士来说更加危险吗？”轮回修士一旦被夺舍，损失会更大。清风说道：“你是说，纪东风瞳孔一缩，瞬间想到一种可能，前辈夺舍的残魂还能被拍出来吗？应该可以吧，就像筹备哥那样。”纪东风连忙问道：“筹备哥是元婴修士，魂魄之力强大，再加上他意志力坚定，所以能够一直坚持下来。但是一个炼体境的轮回修士，一旦被夺舍，就算意志力再强，魂魄也会瞬间消散。”清风说道。纪东风闻言，心中一沉，直接联系了了无声去，帮我查一个人，游戏里的名字叫喜气洋洋。”他还有两个朋友，一个美丽洋洋，一个得意洋洋。你之前应该都见过，我只知道这么多。我要他的联系方式或者住址，稍微有点麻烦，给我一个小时。轰！刚刚结束和了无生趣的对话，纪东风身上便再次出现顿悟之光，光芒照亮黑夜。
成了逍遥平原上最引人注意的存在。周围的玩家见状，立刻满脸羡慕的看了过来。有什么好看的？没看过人顿悟啊？季东风说道。还还真没看过。眨眼之间，半个小时过去，季东风成功用两次顿悟红了在场所有玩家的眼睛，而四海古剑也带着队伍从传送阵中走了出来，脸上难得出现了一丝笑容。真是想不到还能爆出这种道具。我们四海古剑大笑一声，只是一句话还没说完。他就看到被顿悟之光笼罩的季东风正满脸笑容的看着自己，你，你特么怎么还在这里？你是没有正事可干吗？四海古剑低吼道，一只脚瞬间退回传送阵，随后却被系统提示再次进入副本，需要冷却一分钟。会长，没事儿。他在顿悟，这么难得的状态，他肯定不舍得解除，咱们来得及。旁边的工会成员连忙说道。四海古剑闻言微微松了口气，而下一刻，季东风就在他震惊的目光中解除修炼，站了起来。卧槽，你你怎么起来了？你那动物说不要就不要了。东风破，你会遭天谴的。季东风闻言，嘿嘿一笑，迈步走到四海古剑等人面前。每个人交一件装备出来，我不揍你们。”季东风说道。四海古剑闻言，面色一沉，怒喝道：“凭什么？你这是什么行事作风？和魔道邪修有什么区别？当然有区别。魔道邪修没我狠，要么主动交出来，要么被锤死，然后爆出来，自己选一个。”季东风一边说着，一边掏出了裂地重锤。会长，要不随便给他一剑？四海古剑闻言，深吸了一口气，强压下心中的怒意。示意众人各自拿出一件装备，只是装备的品质自然是凡品。季东风见状，撇了撇嘴，收起五件装备，身上灵气涌动。四海古剑见状，面色大变，连忙说道：“你，你刚刚说好了不揍，打而不杀叫揍，我是又打又杀，所以的确不算揍你们。”季东风笑道：“你他妈，引杀惊魂手，我山，引杀惊魂手，我打。”血月山寨入口处，季东风一边哼着小曲，一边捡起四海古剑等人掉落的东西。嗯，这个东西都爆出来了。季东风捡起一颗红色的珠子，双眸一亮。赵无为的心境珠，神品道具，仅限在血月山寨副本中使用。使用后将改变副本内容，血月山寨副本变为赵无为的心魔副本。该道具为唯一道具，仅可使用一次。上一世了无生去拿到了这个东西，只是最后却失败了。没人知道这个心魔副本的内容是什么，了无生去也是只字不提。季东风呢喃道。下一刻，季东风正准备边修炼边等待楚雪晴等人，了无生去的消息就发了过来。查到了一些基本的信息，喜气洋洋，本名林喜。住在天河市三江区龙腾小区，联系方式我短信发给你了。多谢。你如果有人在天河市，帮我去看看他，他有什么特殊的？暂时还不知道，帮我看一眼就行。结束对话，季东风向喜气洋洋发送了道友申请，只是对方并没有回应。眨眼之间，零点已到，季东风迟迟没有等到楚雪晴等人，不光楚雪晴，烟灭工会的玩家都没有出现。季东风见状，挑了挑眉毛，直接玉锤离开，只是在飞出去一段距离后，立刻升高回返，趁着月黑风高，再次回到了血月山上空。下一刻，季东风仔细一看。果然发现楚雪晴等人一批批从传送阵之中走了出来，而旁边有几名名字像是散人的玩家连忙迎了上去，是烟灭工会特意培养的耳目。快速调整，今天争取把装备更新一轮。”楚雪晴沉声说道。“会长，我们队刚刚爆出来一些不错的装备，现在交易给你。”楚雪晴闻言点了点头，正准备交易，下一刻头顶便响起一道令他心惊胆战的声音。咚！听到这个声音的一瞬间，血月山前的玩家俱都是面色大变，楚雪晴等人更是双腿发软，战战兢兢的抬头一看。赫然发现，季东风正玉锤站在高空，笑得无比灿烂。你，你怎么会还在这里？烟灭昊天怒吼道：“雪晴告诉我的啊，雪晴，你让我去而复返这招，妙啊！不会是曾经卖了烟灭昊天的人？”季东风笑道：“东风破。”楚雪晴满脸狰狞的嘶吼道：“爷来啦！”季东风嘿嘿一笑，并没有继续使用化学古石，而是直接玉锤朝着楚雪晴等人砸了过去，引杀惊魂手。砰！下一刻，血月山前雷暴汹涌，待到雷暴消散，楚雪晴等人没了踪影。而季东风也将所有东西收起，玉锤朝着逍遥镇赶去。与此同时，逍遥镇八大宗门驻扎处，由于要抓紧时间重建，所以此刻这里灯火通明。至于八大宗门的长老和弟子，则待在各自的房间中。观澜宗门的意思是，天机塔实在不行，就让给东风破。对于苍兰阁来说，和万古擎天宗搭上关系更重要。毕竟天机塔虽然有机缘无数，但是真正有收获的人并不多。苍兰阁新派来的长老尹七里说道。观澜闻言，满脸平静，慢慢喝着茶，一言不发。尹七里见状，微微叹了口气，说道。你好好休息吧，这两天发生的事情的确是太多了。话音落下，尹七里离开房间，关兰则自顾自的为自己又倒了一杯茶。喝吗？不喝，不如血的味道。那我倒了，能去杀人吗？再等等，很快你就能尝到美味了。下一刻，关兰将茶水倒在地上，双眸之中，瞳孔向两个方向转动，半张脸冷漠，半张脸露出笑容。就在关兰茶水落地的一瞬间，一道呼喊声响彻整个八大宗门驻扎地。韩平，韩老登，睡了吗？没睡出来。杀人了嘿！听到这个声音，关兰手指一颤，茶杯瞬间化作粉末。可惜了，好好的茶杯，好想把人也碾成粉末呀！另外一边听到呼喊声
。原本已经准备休息的韩平面色一沉，直接冲了出去。小兔崽子，你还真来找死！今天不把你杀得满地桃花开，我就不叫玄天宗第一暴脾气。与此同时，杨辉等四名长老也走出了房间，来到刚修了一半的灯仙门前，赫然发现纪东风正满脸笑容的站在不远处，热情的和他们打着招呼。小友，你是认真的？当然了，走，我得赶紧死完。真是，真是独树一帜的行事作风。走，你心理变态，我就成全你！韩平怒喝道。话音落下，纪东风的韩平等人走出逍遥镇，寻到一个无人的僻静角落。我先来，你想怎么死？韩平说道。你就把你最厉害的招数拿出来就行了。下一刻，角落中灵气闪烁，叮，无限复活生效。今日第一次死亡，死亡原因为被玄天宗长老韩平玄天一剑击杀，发布奖励：生命永久提升两千点，防御永久提升五百点，攻击力永久提升三百点，金抗性永久提升五百点。玄天宗护宗大阵控制值十一个。复活点内，一些玩家看到东风破，先是一愣。还没反应过来，纪东风便大笑着冲了出去，传下去。帝王死了一次，回到僻静处，杨辉站了出来。小友，那我可动手了。先说好，不准记仇，不记仇不记仇，我就好这口。万古擎天宗看上的人，果然都不是一般人。定，无限复活生效。今日第二次死亡，死亡原因违背离火宗长老杨辉天火焚身击杀，发布奖励。奖励防御永久提升一千点，火抗永久提升五百点，火焰类技能伤害永久降低百分之五。圣品飞剑锻造材料离火结晶一个，离火宗秘境开启另一枚。传下去，帝王没开二度了，他是怎么死的？定无限复活生效，今日第三次死亡，死亡原因违背苍兰阁长老尹七里阴阳磨盘击杀，发布奖励，奖励力量永久提升100点，奖励爆率永久提升 2% 获得装备或道具时，品质为反品几率永久降低 5% 奖励苍兰阁阴阳秘法一本。帝王三阳开泰了，谁能跟上去看看？帝王是不是发现什么事件 ？boss， 丁无限复活生效，今日第四次死亡，死亡原因违背崇山门长老宇文泰高山咒击杀，发布奖励。奖励防御永久提升 1,500 点，奖励五行抗性永久提升300点，奖励三山丹炉一个，奖励崇山门宗主亲传技能礼盒一个。大四喜，传下去！帝王死得越来越快了。不过他身上的装备为什么看着都没爆？丁，无限复活生效，今日第五次死亡，死亡原因违背清月宗长老冷香月转星移击杀，发布奖励，奖励灵气吸收转化效率永久提升100奖励防御力永久提升 1,000 点，奖励顿悟几率永久提升 1% 奖励清月宗秘传单方合集。看着第五次从复活点中走出来还能仰天大笑的纪东风，复活点周围的玩家全都愣在了原地。五子登客，逼王越死越乐，传下去，逼王疯了。五分钟后，纪东风从游戏中下线，他需要稍作休息，养精蓄锐。只是在脱下头盔的一瞬间，纪东风面色一变，只见他面前浮着四样东西：混元珠、静心珠，还有这个破空灵石。这些东西出现都正常，但是这个玩意儿，这不是吞天蟒蛛吗？这个东西怎么也现实化了？拿起吞天蟒蛛，纪东风眉头微皱。吞天蟒当时说的是，不管我在哪里用了这个，他就会随时赶到。还真是没说假话。我要是在现实里面用了，这个世界是不是就炸了？纪东风呢喃道。他不敢想象吞天蟒出现在现实里会是什么样子。强压下心中的好奇，纪东风将吞天蟒蛛小心翼翼地收了起来。下一刻，纪东风感受了一下体内的力量，发现肌肉变得更加结实，每一个细胞中蕴藏的力量和爆发力都提升了近乎一倍。虽然和游戏里的人物相比不值一提，但是在现实世界中，纪东风相信自己单挑整个安生集团都不算太大的问题。与此同时，纪东风发现自己对周围的一切都了如指掌，床边花盆中花草枝叶繁茂，而他能察觉到枝叶脉络中每一分能量的流动方向。天地尘埃了然于胸，既然现实化，到底是少数玩家的奖励，还是一种预告？纪东风呢喃道。随着现实化程度的提高，他心中的紧迫感也越来越重。纪东风说不清这种紧迫感来自于什么地方，只当是踏入修仙之路后的修士直觉。平复心情后，纪东风上网订购了一个力量测试仪，这是2050年出现的一款智能测试仪，能够智能评估一个人的力量。纪东风需要对自己的力量有一个更具体的了解。订购完成后，纪东风直接拨通了林喜的电话。喜羊羊、美羊羊听着电话铃声，纪东风撇了撇嘴。五六秒后，电话才接通，只是林喜迟迟没有开口。是林喜吗？我是你老同学啊。纪东风笑道。谁？听着林喜冷冰冰的声音，纪东风心中一动。这个声音和游戏内喜气洋洋的声音有些许不同。你看看你，连老同学都忘了，我是美丽洋洋的男朋友啊。不管你是谁，滚！话音落下，林喜直接挂了电话。而当纪东风在打过去的时候，林夕已经关机。提起美丽杨洋,洋都没有任何反应，绝对有问题。看样子和我猜的差不多，残魂的夺舍很可能会连现实的身体一起。纪东风呢喃道，随后拿出了破空灵石，感受着破空灵石内蕴藏的灵气，纪东风双眸一亮，这意味着他可以靠这个在现实里修炼。只是想要开启巨灵法阵，需要将灵石放在三个方位，他还需要再找到两块破空灵石。确认破空灵石运转正常后，纪东风将静心珠和混元珠放在身边，继续领悟玄天秘法。这一次，他一口气将玄天秘法第一层的领悟度提升到了百分之五十。在游戏里，只有领悟了第一本功法才会开启修炼功能，不知道现实是不是这个样子？纪东风呢喃道，摸了摸有些胀痛的脑袋，定好闹钟，洗漱睡觉。
。凌晨五点，吉东风精神饱满的蹦了起来，随后一步窜下了床。看样子以后闹钟对我来说就是一个多余的东西。不过天地任我行用多了，没事就喜欢又蹦又窜，需要改。吉东风呢喃道，简单出门吃了一口东西，六点再次进入了游戏。尽管是早上六点，但是逍遥镇已经是一片热闹，无数玩家通宵达旦，一个个熬得萎靡不振。只是在看到吉东风上线时，不少人又打起了精神。B 王，我是蚂蚱先锋团的，烟灭工会和四海工会，他们一晚上都没来。加个道友呗，他们有什么动态，我第一时间告诉你。逼王，考核加油！逼王，和众人打了一声招呼，吉东风正准备去八大宗门驻扎处热情的打个招呼，路过浴室商铺时，肖月儿便满脸激动的跑了出来。恩人，总算又见到您了，之前答应送给您的东西已经做好了。肖月儿一边说着，一边拿出了一件由琥珀做成的铠甲。月儿姑娘，您太客气了，我不用，卧槽！多谢月儿姑娘。吉东风见状，正准备客气一番，接过铠甲后，表情瞬间跟着一变。琥珀铠甲。特殊装备由琥珀剑改造而成，可单独穿戴，不占用装备栏。装备后，防御力提升三百点，攻击力提升三百点，可镶嵌五枚灵晶。看着琥珀铠甲的介绍，吉东风双眸放光，直接选择了穿戴。恩人客气了，还有您之前说的灰色玉石，暂时还没有发现。萧月说道：“那个不着急，哪天你看到一个长得很欠揍的修士，玉石多半就在他手里。”三言两语过后，吉东风辞别萧月，再次朝着八大宗门驻扎处赶去。路上顺便看了一眼昨晚上无限复活的奖励。玄天宗护宗大阵控制之时，尊品灌入灵气后，可控制玄天宗护宗大阵开启或关闭；灌入灵气，可控制护宗大阵发动一次攻击。离火结晶宝品，锻造飞剑的材料之一。锻造过程中加入离火结晶，有 50% 几率获得一个火属性效果。离火宗秘境开启令：神品使用后，可随时开启一次离火宗秘境。请注意，该秘境每年仅可开启一次。若使用本道具，则本年离火宗无法再次开启秘境。苍兰阁阴阳秘法圣品，记载了阴阳逆转之术的古书。一次性道具翻开后，进入阴阳逆转状态。可将元婴镜及元婴镜以下敌人的下一次攻击完全吸收，再次翻开后可释放吸收的攻击，释放攻击后该道具消失。三山丹炉凡品，崇山门门主委托断气宗炼制五月丹炉，此为五月丹炉的一半，及其另一半丹炉可获得完整五月丹炉。众山门宗主亲传技能礼盒圣品，使用后可以随机获得一本众山门宗主亲传弟子才可以修炼的技能。清月宗秘传丹方合集神品，清月宗虽在炼丹方面虽不如药圣门或丹盟，但在炼制修炼丹药上也有一番作为，使用后可以掌握清月宗所有丹药炼制方法。丁，使用清月宗秘传丹方合集，恭喜掌握清月宗所有丹药炼制方法。丁，使用崇山门宗主亲传技能礼盒，恭喜获得主动技能秘籍搬山裂地。可惜了，是一本土灵根的圣品技能，不过倒是有别的用处。看样子以后这八大宗门得挨个逛一遍了。吉东风呢喃道。下一刻，吉东风来到已经修缮完毕的登仙门前，连踹三脚，砰砰砰，起床了。太阳晒屁股了嘿。听着吉东风的呼喊声，韩平面色一沉。而刚刚恢复点力气的林飞云和万玄机等人，则是气得面色一白，险些再次昏过去。东风破，你真的不把八大宗门的威严放在眼里吗？蓝雨水第一个冲了出去，怒喝道：“你才知道！”吉东风笑道：“你不要太得意，万古擎天宗不是那么好进的。你如果失败了，现在你做的一切都将变成大山，压得你再无翻身之地。”蓝雨水冷冷地说道：“那打个赌如何？我要是进了，你当我跟班伺候我；我要是没进去，就当你跟班跟你回玄天宗。”吉东风笑道。蓝雨水闻言，面色一变，直觉告诉他，吉东风这是给他挖了个坑，不敢赌，就滚一边去。三言两语过后，杨辉等人走了出来。这要是换了别的轮回修士，他们根本不会理会。小有精神头，很足啊！杨辉笑道。吉东风闻言，嘿嘿一笑，说道：“我这是给各位长老送机缘了。”哦，什么机缘？很简单，我可以在万古擎天宗长老面前给各位美言一句，一个宝贝，换一句好话。当然了，你像那边那个翻白眼的韩老登，一个白眼也可以换一句差评。韩平。嗨嗨，这位小友，这是我的一点心意。若是有机会，还请多多美言两句，不用提我，提苍兰阁便好。尹七里思索片刻，拿出了一颗丹药，阴阳破镜丹，神品，苍兰阁亲传弟子秘传丹药。使用后，永久获得以下效果：每次突破小境界后，生命额外提升二百点，每名修士只可使用一次。旁边的杨辉见状，心中无奈，却也只能硬着头皮拿了点东西出来。被动技能秘籍，火击，仙品技能。身为修士，当以天火焚尽黑暗。学习后，普通攻击命中目标后，有 10% 几率召唤一道流火自动追踪敌人，流火伤害等同攻击力伤害，并能造成持续烧灼效果。叮，雷之霸道生效，火击效果变为普通攻击命中目标后，有 100% 几率召唤一道流火自动追踪敌人。这些真诚火花带闪电了。吉东风呢喃道：“考核开始前，我们几个宋小有一些好处，聊表心意。”冷月笑道。吉东风闻言点了点头，转过头看向了面色阴沉的韩平：“看我作甚？”韩平冷冷的说道：“没啥可表示的。”那我到时候可管不住我这张嘴了呀！吉东风笑道：“你简直就是修仙界第一败类，我玄天宗还没那么不堪。”韩平冷笑一声：“行，你骂万古擎天宗祖宗，我听着了。”你韩平面色一变，下一刻，吉东风还想要说什么
，背包中的万古擎天宗考核令牌就开始慢慢颤动起来。嗡，在令牌颤动的一瞬间，逍遥镇上空浮现出一个巨大的金色漩涡，漩涡慢慢转动，一道道金光洒落，最后汇聚到几东风身上。叮，请注意，万古擎天宗考核将在一个小时后开启。叮，纪元全球通告，华夏玩家几东风成为全球首个参与上古级宗门考核的玩家。由于本次考核将会影响两大游戏世界的运势，本次考核将进行全球直播。与此同时，湮灭总部楚雪晴面色发白的靠在会长座位上，而三名中年男子站在他面前，中间的一人随手将楚雪晴的红酒杯丢到旁边。我再重复一遍，从今天开始，湮灭昊天将代替你成为湮灭工会会长，你退到副会长的位置上。你应该庆幸，如果不是你绑定了一个实心头盔，就凭你现在的成绩，可能已经被踢出湮灭工会了。楚雪晴闻言，双眸一红，冷冷地说道：“我之前在其他游戏里的付出，那是其他游戏纪元。”完全不一样，而且正是因为你在其他游戏里的付出，所以还能挂个副会长的头衔。话音落下，楚雪晴深吸了一口气，双眸之中闪过一抹疯狂。我知道了，我会游戏了。魔法世界内，一座浮在空中的白色魔法学院，正由一头黑色巨龙拉着，在星空下快速前行。万古擎天宗那群疯子要有行动了，似乎是为了一个年轻人。要行动吗？当然，东方上古宗门不管做什么，我们都不能让他们成功。联系其他几个上古魔法学院，想办法出手阻拦。不过现在世界屏障还没有打开，太强的力量可能穿不过去。那就让那些轮回魔法失去，正好看看有没有值得培养的人才。逍遥镇内，越来越多玩家聚集到登仙门前，看着被金光笼罩的几东风，不少人满是羡慕。而与此同时，木林风谷泰达九疯子等人也来到了此处。这一刻，几东风真正感受到了什么是万众瞩目。考核失败，考核失败，考核失败。蓝雨水站在寒屏身边，满脸幽怨的碎碎念。周末闻言翻了个白眼，呢喃道：“幼稚。”只是当周末抬起头时，却发现寒屏也在低声念叨着什么：“失败，失败，失败。”也就上古宗门能把一个弟子考核的阵仗弄得这么大，崔英蝶笑道：“此刻逍遥镇上空的漩涡已经越来越大，几乎覆盖了半个天空。反正比某些鸟蛋宗门强得多，是哪个宗门我不说，反正名字里又有玄又有天的。”周不语说道：“长老，你这是对我玄天宗不敬。”凌晨冷冷的说道：“去你鸟蛋！你，你什么你？我又没说是你的鸟蛋。小子，不要紧张，以你的能力，定然能够通过考核正常发挥便好。”莫林峰一边说着，一边弹出了一道金光，金光直接钻进几东风体内。系统的提示也跟着响了起来。叮，获得木林风的护佑效果，全属性提升50点，持续3小时；烈风增益之新生效，持续时间变为6小时。多谢木哥，几东风连忙说道。哈哈，想不到这第一个人情被你赚了。九疯子笑道，同样挥出了一道灵气。叮，获得莫良辰的护佑效果，攻击力提升200点，持续3小时；烈风增益之新生效，持续时间变为6小时。师傅，你可一定要成功，我还等着再见师爷一面呢。古泰达笑道。叮，获得古泰达的护佑效果。五行抗性提升一百点，持续三小时，这是答应给小友的一些好处。冷月笑道。话音落下，除了玄天宗之外，剩余七大宗门的长老纷纷弹出灵气。叮，获得崔银蝶忽悠效果，灵气吸收效率提升一百点，持续三小时。叮，获得冷月忽悠效果。听着耳边一连串的提示声，几东风连忙道谢。经过这些元婴级修士的忽悠，他的实力全方位提升了一小截。哈哈哈！哈，东风破，你看你这么风光。作为老朋友，我也送给你一个礼物。下一刻。一道狞笑声猛地响起，众人转过头一看，赫然发现楚雪晴满脸疯狂地冲了过来。而人群中其他湮灭工会的成员见状，俱都是面色一变，显然都得知了楚雪晴已经不再担任会长的消息。楚雪晴，你要做什么？躲在人群中的湮灭昊天见状，面色一变，忍不住呼喊道：“东风破，就算我入魔，也要拉你下水！”楚雪晴大笑一声，直接捏碎了一个黑色的令牌。瞬息之间，黑色令牌分出两道黑雾，一道钻进楚雪晴体内，另一道则直接落到了几东风身上。旁边的木林峰等人见状，面色一变，想要阻拦，随后却发现这黑雾能够无视他们的灵气，强制落在几东风身上。叮，请注意，你被魔道困仙令影响，无法使用灵气，受到伤害时伤害翻倍，持续六小时。烈风增益之新生效，效果变为三小时。叮，请注意，由于你使用了魔道困仙令，体内灵气沾染魔气，永远无法加入修仙宗门。叮，木林峰好感度下降至一百。叮，古泰达好感度下降至一百。同一时间，系统提示声在几东风和楚雪晴耳边响了起来。哈哈哈哈，用不出灵气，我看你怎么通过考核。东风破，这个魔道道具原本我不打算用，但是现在我不在乎了。你休想通过任何考核！楚雪晴满脸疯狂的呼喊道：“我生命，这纯粹是他个人的行为，和湮灭工会无关。”看着穆林峰等人阴沉的脸色，湮灭昊天面色一变，连忙呼喊道：“拉出去，禁止此人再进入逍遥镇。”穆林峰冷冷的说道。话音落下。林方平等人直接上前，强行拽着楚雪晴离开。哈哈哈哈！东风破，我没办法加入宗门，你也休想加入！楚雪晴笑道，脸上的表情越发扭曲。嗯，什么乱七八糟的东西，给我解了！下一刻，一道冷冰冰的声音响起。几东风抬头一看，哈哈哈
，骇然发现龙船再次撞出了位面，古爷依旧稳坐船头，随手一点，一道金光落在几东风身上，刚刚钻进几东风体内的黑雾直接被逼了出来，消散不见。叮，魔道困仙令解除。看到这里，正在被拖着往外走的楚雪晴先是一愣，随后面色大变，脸上的表情瞬间变得狰狞无比。凭凭什么？不，化血宗就职。血手魔君看着地面上的两个大坑，陷入了沉思。那么大一个化血宗，就没了？血手魔君呢喃道：“一年一扫，确定整个化血宗空无一人。这里到底发生了什么？玉儿并没有魂飞魄散，他去了哪里？”血手魔君环顾左右，最后将目光对准了其中一个深坑。只见这个深坑一片凌乱，上面刻着两行字：“东风破百分号反斜杠幽零零二六人民币井号人民币百分号，得意洋洋百分号反斜杠幽零零二六人民币百分号人民币人民币井号。”东风破流，东风破的确来过这里，看来只有找他问问了。正好万古擎天宗的考核要开始了啊！好久没动手了。血手魔君冷笑一声，双眸之中闪过一抹杀气。话音落下，血手魔君随手一抹，化血宗旧址瞬间塌陷，而血手魔君的身影也消失不见。逍遥镇上空，漩涡的范围越来越大，而露出来的半截龙船的体型和漩涡相比也不遑多让。龙船为何只露一半？林大壮有些纳闷的问道。要是全出来，这重天就塌了。崔银蝶说道。师傅，几东风呼喊道。师爷，古泰达紧跟着呼喊出声。见过前辈，不知前辈这次来是为了穆林峰主动上前一步，拱手说道。古爷闻言轻笑一声，说道：“我本来是不必来，但是出了一点意外，小子做好准备，你这次考核可能会有一些不该有的波澜。”几东风闻言，心中一动，正准备继续追问，一道系统的提示声就响彻天地。叮，纪元华夏通告，特殊副本双界争锋开启，魔法世界将派出一千名玩家进入东风破所在考核幻境，修仙世界同样将挑选一千名玩家进入该幻境，两千名玩家无法参与万古擎天宗考核。魔法世界玩家目的为破坏东风破考核，修仙世界玩家目的为阻击魔法世界玩家。请注意，如果在该副本死亡，死亡惩罚翻倍，死亡后无法再次进入副本。若东风破最后考核成功，修仙世界的一千名玩家获得天赐奖励，魔法世界一千名玩家获得额外惩罚；若东风破考核失败，则魔法世界一千名玩家获得天赐奖励，修仙世界一千名玩家获得额外惩罚。本次副本将直接影响所在世界运势，请谨慎选择是否进入。听着系统提示声，几东风面色一变，而周围的一众玩家也惊呼出声：“什么意思？”魔法世界那群反斜杠幽零零二六百分号搞入侵，好像是这个意思。咱们需要去给东风破当保镖，别闹了，逼王还需要我们保护，这不搞笑呢吗？不好说啊，上古宗门的考核肯定不简单，说不定逼王应付考核就需要竭尽全力。如果有人打扰他，一不小心就会考核失败。我报名，早就想和那群玩扫帚的碰一碰了。我也报名，逼王你放心，有我们在，他们休想靠近你。逼王，带我一个，我要是让他们靠近你，我把那艘船吃了。古爷，卧槽，骗吃骗喝那个。你越来越离谱了啊！等等，我才看到你的名字就叫骗吃骗喝。一时间，周围的玩家群情激愤，甚至有不少湮灭四海公会的玩家也嚷嚷着要报名。只是他们的真实目的是什么，就只有他们自己清楚了。与此同时，越来越多的玩家朝着逍遥镇赶去，大部分人都不想错过这次特殊副本。都别吵吵，万古擎天宗有自己的规矩，这一千人由天定。”古爷说道。话音落下，龙船颤动，一道道金光随风飘散，最后进入了一千名玩家的体内。丁，请注意，你被选中进入双界争锋副本，请问是否接受？若选择拒绝，该名额将随机转移给其他玩家。听着系统的提示声，湮灭昊天先是一愣，随后冷笑一声，直接选择了拒绝。湮灭公会的都给我听着，如果有人拿到了进入副本的机会，可以自由选择是否进入。所有选择进入的，把身上的装备道具都卸下来，进去之后不用出力，也不用和魔法世界的玩家正面交锋，尽力保住自己。如果东风破考核失败了，算你们有功劳，工会会给你们补偿。如果考核成功，获得的奖励由工会优先挑选。湮灭昊天下令道。与此同时，四海古剑也下达了差不多的命令。创梦聆听的命令则不同，创梦工会全员听着，所有拿到资格的必须选择接受，工会将给予你们最大的支持。无论如何，也要保证东风破考核成功。接受，了无声去说道。接受，古怪精灵说道。接受，林克说道。接受，老子要锤魔法师了！四海生平激动的呼喊道。旁边的四海古剑闻言瞪了四海生平一眼，四海生平却没有任何反应，只是自顾自的呼喊着，脸上满是兴奋。拒绝，拒绝，拒绝！快给我滚开！喜气洋洋，满脸不耐烦的说道。另外一边的得意洋洋也选择了拒绝，而他旁边的美丽洋洋则满脸疑惑地看着喜气洋洋。喜气洋洋自从出现就没正眼看过他，这让他很不爽。一道道金光在人群中转移，五分钟后，一千名跟随东风破进入考核的修仙世界玩家彻底落定。在最后一个名额确定的一瞬间，漩涡两边浮现出两个巨大的光幕，光幕上列出一个个玩家的名字：修仙世界，一千的名字；魔法世界，一千的名字；第一魔法师，还有霍格工会、幻梦骑士团，不少美国和欧国的大工会。还有不少小日子、小偷子，那边派出来的都是精英啊。不过咱们这边除了创梦工会、湮灭和四海工会的玩家，没有多少啊。废话，湮灭四海要是能主动帮东风破，那就见了鬼了。就现在进去的
，能不捣乱就不错了。千人已定，所有人站到东风破身后。古爷说道：“把所有装备都脱下来。”四海古剑看着满脸兴奋的四海生平，说道：“四海生平闻言，先是一愣，随后将防御装备都脱了下来，但是手中依旧握着一把长刀。会长，给我留个武器吧，有一把刀就足够了。”四海生平说道。四海古剑闻言，眉头微皱，挥了挥手，不耐烦地表示同意。下一刻。一千人在一众玩家的注视下，站到了几东风的身后，而漩涡额外落下一道银色的光芒，落到这一千人身上。各位，多谢，合作愉快。几东风转过身，笑道：“又不是为了你，是为了奖励。”了无生趣说道：“老大加油！”古怪精灵说道：“所有人听好了，考核开始后，东风破将进入主要考核地，而你们将被随机分到主要考核地周围的一百个外围幻境中。你们要做的就是死守，不能让任何人突破你们的防线，闯出外围幻境。明白了吗？”古爷沉声说道。声音宛若雷鸣，在所有人耳边回荡。明白。话音落下，古爷轻轻拍了拍手，伴随着一道若隐若现的龙吟声，龙船颤动，随后慢慢退了回去。能不能进万古擎天宗，就看这一哆嗦了。古爷看着季东风，轻声说道：“轰！”在龙船消失的一瞬间，金色和银色光柱轰然颤动，季东风和一千名玩家的身影全部消失不见。万古擎天宗考核正式开始。这是什么地方？季东风回过神来，仔细一看，赫然发现他正站在一根巨大的红色柱子面前。这红色柱子，即便是百人环抱都抱不过来，高度更是直入云霄，根本看不到尽头。柱子上面则刻着各种邪魔鬼怪，一个个面露狰狞，双眸圆睁，眼中只剩下杀戮。明明只是死物，此刻却都像是在瞪着几东风一般。几东风见状，低头一看，发现他正站在一个浮空平台之上，远处还有三个同样规模的平台，上面同样有通天巨柱，只是颜色不同。四个平台构成一个方形，彼此用铁索长桥相连，斜风阵阵，吹得长桥左右摇晃，嘎吱作响。这特么哪像是修仙宗门？这气氛也没比魔修邪修好多少啊！几东风撇了撇嘴。东风破，下一刻，一道呼喊声自头顶响起。东风破抬头一看，赫然发现一道模糊的人影正站在云端，看不清样貌，看不清名字。见过前辈，几东风说道，同时试着联系清风。最后发现自己的意念根本无法进入储物戒指。在考核开始前，我要向你介绍一下万古擎天宗。人影高高在上的说道：“修仙界有九重天，九重天除有幽冥古树之称外，每重天还有四根通天柱，撑起一方天地。四柱一树立万古，亿万修士归尘土。幽冥古树自有天道护理。”而这通天四柱便由一宗门看护，此宗门便为万古擎天宗。通天四柱，一柱克妖魔邪怪，一柱克兽妖擎经，一柱克千万修士，一柱克仙人魔神。此为支撑起这片天地的四种力量。你可知少了什么？几东风闻言，眉头微皱，说道：“凡人立身何处？善，凡人只配做这天地饵料，为其他四柱提供力量。此为我万古擎天宗的一个宗旨。大事当前，凡人皆可牺牲。修士及天地利益最重，凡人倒下千千万，于这天地毫无影响。只要四柱生灵长存，则天地不倒。”听到这里，几东风眉头微皱，感觉很是别扭。与此同时，全球玩家都抬头看着空中的光幕直播，人影的话也传到了所有玩家的耳朵里。对于其他国家的玩家来说，纪元自动提供翻译也能明白个大概。他在那放什么屁？这可能就是上古宗门的心境吧。到了那种境界，可能就是这样的心态。那他也是在放屁吧？这话怎么听上去像是邪修呢？莫林峰等人也是眉头微皱，此刻全都面露思索。平台之上，人影轻轻拍了拍手，几东风面前的红色石柱瞬间颤动起来。初始考核，在一炷香的时间里，击杀平台上出现的所有凡夫俗子，为通天石柱提供力量。过了这一关，你就能正式进入万古擎天宗的考核。不要觉得简单，这是心境之关。有些人始终过不去，你能做到，就证明你真的把自己当做一名修士，不与凡夫俗子共情。话音落下，几东风只感觉平台一颤，转过头一看，赫然发现平台上出现了上百个普通百姓。这些百姓手无缚鸡之力，有店小二，也有农夫、打更人等，各行各业，普罗众生。此刻，这些人全都满脸惊恐地看着几东风，不敢做出丝毫反抗。看到这里，全世界的玩家炸了锅。这算什么考核？我的上帝，这是作弊！这是华夏宗门在包庇东风破。考核内容也太简单了一些。抗议！这种考核根本没有意义，谁都能过。我们有一千名勇士正在浴血战斗，结果考核内容就这。看着直播内容，魔法世界的玩家全都愤怒地进行抗议，而修仙世界的玩家则大多陷入了沉默。万古擎天宗的初始考核让他们很不舒服。倒计时开始，如果一炷香的时间内你没有完成击杀，就算考核失败。今后再也不得参加任何上古宗门的考核。”人影说道。几东风闻言，冷笑一声，身上灵气涌动，拳头开始微微颤抖。平台上的百姓见状，全都满脸惊恐的蜷缩到一起，有些甚至已经闭上了眼睛。哎，这样也好，帝王的考核简单一些，修仙世界的运势说不定能好一点。混蛋，狡猾的华夏人，希望后面的考核难度能大一些。真是太过分了，这算是什么考核？我闭着眼睛都能做到。平台之上，几东风握了握拳头，冲着不远处的凡人笑了笑，随后慢慢转过身来。看到这里，全球玩家俱都是面色一变，不知道东风破要做什么。如果这是万古擎天宗的宗旨，那我要说一句：去他妈的！几东风一边说着，一边朝着通天柱走去。逼王，卧槽！逼王要干什么？这，逼王说的好。
，如果这些破柱子是你们要守护的东西，那老子今天就把他们全部打碎。”季东风冷冷地说道：“所有的灵气全都汇聚到拳头上，愚蠢的东风破，我的上帝，他要干什么？”哈哈哈！哈，蠢货，看样子他是要自己放弃考核。我还以为他有多么厉害，现在看来，不值一提。有妇人之仁的华夏人，这一点远远不如我们日国玩家。他如果倒在这种考核上，简直就是最大的笑话。我不管那些天塌不塌。这些柱子一拳打不到，我就打一百拳、一千拳、一万拳。那个什么破树，要是也有这种想法，老子也一起砍了。我是经过五年高考、三年模拟锻炼的人，会怕你这什么狗屁四柱一树？天塌了，有你们个高的顶着。我是个粗人，今天这柱子我毁定了。疾风七星拳，季东风怒吼一声，灵气疯狂涌动，随后一拳砸到了血红通天柱上，一拳落下，雷霆涌动，烈焰相随。在季东风拳头碰到柱子的一瞬间，通天柱上的邪魔妖怪全部消散。而血红色也慢慢消散，整个通天柱瞬间变成了白玉一般的颜色。平台上的百姓见状，全都笑出声来。随后，他们的身影一个接一个走进石柱。白玉柱上同步出现了一道道百姓劳作的身影，个个面带笑容，立于这天地下，累弯了腰，却站直了精神。拳头的力量差了一些，不过气势不错。我重新介绍一下，此为真的青天四柱之一，铭刻清白之人，不是修士，不是邪魔，不是仙神，而是清清白白的人。人影笑道，慢慢显露真身，露出了名字：百里长歌。东风破，你有权进入万古青天宗考核。百里兔崽子，你再敢瞎编故事，给万古青天宗抹黑，我扒了你的皮！古爷的怒喝声也在天边响了起来。百里长歌闻言，面色一变，缩了缩脖子。多好的故事，我编的都掉了好几根头发了。什么？这才算是考核通过？也就是说，刚刚的是陷阱，阴险啊！要么说人家是上古宗门呢、啊，这脑回路就是和别人不一样。我更佩服逼王，那真是说动手就动手。你们想想，他刚刚拿出来的气势和拆迁的一样，我怀疑他真的能把这四根柱子拆了。狡猾的华夏人！就连一个考核都充满了套路，幸好我不在修仙世界，要不然根本应付不了他们。呵，无聊的把戏，你们看，两个游戏世界的玩家开始交手了。在直播天幕的两边是两个游戏世界玩家的名字，在名字下面则是各自的血条。全球玩家虽然看不到具体的战斗直播，但是能够看到两千名玩家的血条变化。此刻，大部分人的血条都在疯狂颤动，一看就是正在进行激烈的战斗。奶妈往后退，我会给你们扛伤害，不要太恋战。记住，我们的目标只是拖住他们，不让他们影响逼王就好了。比起杀人。我们自己不减员更重要。水灵护佑，小心！在季东风的考核幻境外，一百个独立幻境全都传来一阵阵怒吼。每个独立幻境各有二十名玩家，双方刚一碰面就直接开始交手，各种法术技能满天飞。只是由于是随机分配的十个人，彼此的配合还不算熟悉，局面一时间比较混乱。华夏修士，都给我滚开！你们修仙世界凭什么觉得自己有资格阻拦伟大的魔法世界？一名魔法剑士怒吼一声，直接挥舞长剑冲在了最前面。只是他的话音刚刚落下，一只贴满了符篆的傀儡就突然从地下钻了出来，砰！下一刻，傀儡直接自爆，瞬间清空了这名魔法剑士的血条，而他也成了两千人战斗中第一个死亡的玩家。同一独立幻境中，其他五名修仙玩家满脸惊喜的看着，不停扔出一道道符篆的古怪精灵。只见此刻，古怪精灵一言不发，但是双眸之中难得的出现了一丝杀气。他的杀气一部分冲向对面的魔法师、魔法剑士，另一部分则是针对另外一边站得远远的看戏的四名湮灭四海工会成员。绝对不能让他们影响老大！古怪精灵呢喃一声，一边说着，一边看了一眼自己身后的传送阵。魔法世界的玩家可以通过这里直达几东风考核的场地。第二处独立幻境，第一魔法师面色阴沉的甩出一道道仅次于禁咒的 A O E 法术，而旁边的其他魔法师则守在他身边进行保护。他们的策略只有一个，那就是直接用伤害一口气灌死对面的修士。一时间，修仙世界的八名玩家只能暂时闪避，至于剩下的两人则是湮灭工会的成员，他们早就躲到了旁边，摆明了不出手。而第一魔法师等人也没有攻击他们，还好没动手，要不这种伤害谁扛得住？傻子才替东风破卖命。没错。他通过考核，咱们免费拿个好处就是了。猥琐才是王道。只是就在他们低声交谈的同时，一道冷冰冰的声音猛地在他们耳边响起。等解决了对面，再来解决你们。虚幻乱影步。听到这里，二人猛地抬头一看，骇然发现面前多了十多道了无生趣的残影。第三处独立幻境中，一回灵气涌动，一根根藤蔓拔地而起，直接将对面的十名魔法师全部缠住，随后一滴滴汇聚成十个水球，将十名魔法师全部困在里面。在无法呼吸的情况下，他们的血条迅速清空。有没有厉害点的对手啊？一会问问东风破。下次他去魔法世界能不能带上我？一回轻声说道。第四处独立幻境，两名四海工会的玩家躲在旁边，满脸无奈的看着四海生平。你回来，会长说了，进来之后什么都不用干。你，四海生平闻言，冷冷的说道：“对面可是小日子，你让我什么都不干？不可能，我做这些不是为了东风破。你连防御装备都没有，区区小日子何须穿铠甲？有这把刀就够了。”四海生平怒喝道，随后直接施展身法冲了上去，手中的长刀闪烁寒芒，杀气十足。就在各个幻境激烈战斗的同时，季东风也被百里长歌传送到了一处广阔的空地上，空地空无一物，一眼望不到边。
而百里长歌依旧站在云端，只是此刻更高处的云端站着几道模糊的身影，其中一道身形隐约像是古叶。前辈，请问接下来是什么考核？几东风问道。杀！百里长歌笑道，他和寻常修士不同，虽然面容看上去只有十七八岁，但是满头白发，一只眼睛满是沧桑，另一只眼睛则满是稚嫩。杀！没错，杀十万和你同境界的妖兽。听到这里，一众玩家全都面色一变。多少？十万？几东风闻言，嘿嘿一笑，说道：“十万就够了吗？”什么？逼王刚刚说什么？要不说人家是逼王呢？就冲这句话，全世界玩家谁不服？百里长歌闻言轻笑一声，说道：“有气势是好事，不过还是等你杀够十万再说吧。友情提醒你一下，注意灵气消耗。”话音落下，百里长歌轻轻拍了拍手，几东风周围的空地之上瞬间浮现出密密麻麻的运灵境妖兽。这些妖兽出现的一瞬间，就骂骂咧咧的朝着几东风扑了过来。几东风见状，捏了捏拳头，笑道：“那就让你们看看什么是割草游戏。”话音落下，几东风身上灵气涌动，直接闪现到一头熊妖面前。拍死你！熊妖怒吼道：“看看谁拍谁！”隐杀惊魂手，几东风怒喝道，随后一拳砸到熊妖脸上，直接将熊妖砸得倒飞出去。瞬息之间，两百道拳影同时出现，呼啸着砸到附近的妖兽身上。在这些妖兽陷入眩晕状态的同时，两百道雷霆汹涌炸裂，几东风身体周围瞬间被一层接着一层的雷暴覆盖，所有敢靠近的妖兽全都在麻痹状态中消散。而与此同时，由于妖兽的数量太多，战位密集，雷霆覆盖的范围还在不断变大。一时间，空地之上惨叫连连，更远处的妖兽见状，连忙往后退去，这才避免雷暴覆盖的范围进一步扩大。待到雷暴消散，几东风身体周围一片空旷，而更远处的妖兽则踟蹰不前。几东风这一拳直接清空了近五千妖兽。到底我是妖兽，他是妖兽，他怎么比妖孽还妖孽？你们倒是过来啊！怎么回事？你们要是不过来，我可过去了。几东风呼喊道。全球玩家见状，华夏玩家全都满脸平静，准确的说是他们的心已经麻木，而魔法世界的玩家则是瞬间炸了锅。不是说是同一个等级的吗？同一个等级的这么脆吗？我们的人呢？快点过去拦着他！啊！这么下去，真让东风破考核成功了。下一刻，不少玩家抬头看向了两千名玩家的血条。修仙世界，死亡102人；魔法世界，死亡387人。这这不对吧？魔法世界被压得这么惨，我们不是主动进攻的一方吗？咚，咚，咚！你们不来是吧？你们不来也自己来。空地之上，几东风欲锤而行，主动朝着密密麻麻的妖兽飞去。身后的化血古石不停碰撞，轰！古石三响，一道道雷霆呼啸着落到了妖兽群中。六千三百六十一点二，六千三百六十一点二，七百二十。看着被漫天雷霆覆盖的上万妖兽，百里长歌挑了挑眉毛，呢喃道：“玉锤强闯兽群，万道雷霆随身，倒的确有些本事，怪不得能被上面那几个老头子选中。”别跑啊！跑什么？过来！那边那个熊妖，你白长那么大个了。你要是不过来，就是给熊族丢人。隐杀惊魂手，我让你过来你就过来啊！自己什么实力，心里没点逼数是不？重锤载着几东风呼啸前行，广阔天地，肆意遨游，一路火花带闪电，快速清空了一片又一片兽妖群。眨眼之间，击杀数量就来到了三万。不少兽妖见状，远远的施展法术，最后却发现他们的法术连东风破的盾都刮不破，非但伤不到东风破，甚至还会遭受护盾自带的反伤攻击。那边的一片刮痧的，没吃饭吗？几东风大笑道，副手站在重锤之上，战意昂然。说话之间，几东风看了一眼自己的护盾，赫然发现，在各种能力加成之下。自己的护盾已经超出了二十万，并且数字还在不停增长。全球玩家见状，全都陷入了沉默。谁能告诉我，帝王血条上那个密密麻麻，让我密集恐惧症都犯了的东西是护盾吗？坏了，蚂蚱变王八了！我有一个问题，帝王这么气势汹汹，又是雷又是火的，他不担心自己的灵气消耗吗？在全球玩家的注视下，季东风慢慢停了下来，周身灵气慢慢消失，身边的雷霆也跟着消散，肯定是没灵气了。烟灭昊天见状，双眸一亮。与此同时，魔法世界的玩家也是面露喜色。我就知道。修仙世界肯定也有类似于魔力值的设定，他肯定是魔力值没了。那群愚蠢的妖怪还在等什么？现在快点攻击啊！我们的人呢？到现在为止，连一个突破的人都没有。空地之上，一众妖兽见几东风停了下来，先是一愣，随后兴奋地冲了上去。只是冲到一半，他们便发现几东风从储物戒指中拿出一颗闪烁着黄色光芒的丹药吃了下去。叮，灵气回满。听着系统的提示声，几东风嘿嘿一笑，身上的灵气再次汹涌而起，看得一众妖兽头皮发麻。哎，别回头啊！你们都开始冲锋了，回头干什么？有没有出血？没有。听着妖兽整齐的回答，几东风撇了撇嘴，再次冲了上去。一时间，雷霆再起。与此同时，全球玩家再次陷入了沉默，尤其是湮灭四海工会的玩家，此刻更是恨得牙根痒痒。他们这才想起来，几东风在他们身上爆了不少丹药。刚刚那个光芒是圣品丹药吧？圣品丹药说吃就吃，我特么一颗仙品丹药都藏裤子里，准备当传家宝了。别忘了，逼王还是什么超新星炼丹师。轰！在一道道雷霆的攻击下。几东风的击杀数量很快就来到了六万。
。就在几东风准备乘胜追击时，附近一道传送阵猛地闪过一抹紫色的光芒，三道魔法师的身影瞬间浮现出来。看到这里，魔法世界的玩家齐齐的欢呼出声：“来了，我们的人终于出现了！不能让东风破继续嚣张下去了，快动手！什么禁咒之类的东西都用出来，让他见识一下魔法世界的力量。”一时间，一道道呼喊声在魔法世界此起彼伏的响了起来。只是这种呼喊声仅仅持续了不到三秒，轰！看着直接被一道道雷霆清空血条的三名魔法师，所有的欢呼声都戛然而止。而魔法世界的玩家如同被人掐住了脖子，表情变得极为绝望。嗯，刚刚好像劈死了几个不一样的东西，没看清那是什么玩意儿。几东风转过头看了一眼传送阵，随后便继续割草。我突然觉得这所谓的双界争锋副本就是一个笑话。霍格公会一名玩家呢喃道。空地之上，为了加快速度，几东风连破骨神钉都用了出来。一时间，呼喊声和化学古石的碰撞声交织在一起。咚！我破。咚！我劈。咚！影杀惊魂手，你特么玩节奏大师呢？有玩家忍不住呼喊道。就在几东风疯狂割草的同时，了无生趣也利用身法绕到了第一魔法师的身后。此刻，他手中的匕首已经解决了五名魔法师，血条仅掉了一半，而剩下的魔法师则被其他人牵制。以后见面，记得向修仙世界低头。了无生趣冷冷地说道，身上灵气涌动，动作猛地加快了近乎一倍。第一魔法师见状。面色一变，连续施展三道法术挡在身前。那只是我的影子。听着从身后传来的声音，第一魔法师瞳孔一缩，正准备转身，随后便感觉脖子一疼，噗，致命伤。将匕首从脖子处拔出，了无生趣低头看了一眼血条快速清空的第一魔法师。法师永远不要暴露在刺客面前，这个道理你不懂吗？你是怎么敢挑战东风破的？刺杀你是一件毫无成就感的事。第一魔法师闻言，双眸之中闪过一抹怒意，随后便化作白光消失。砰！另一处独立空间内。古怪精灵再次用傀儡自爆，杀死一名魔法剑士。魔法世界的玩家只剩下五名，而修仙世界的玩家则是十名。此刻，魔法世界的玩家全都面露绝望，双眸全都死死地盯着不停甩出一道道符转的古怪精灵。你的那些破纸是用不完的吗？你们一个都过不去。古怪精灵冷冷地说道。十道符转从体内钻出，开始绕着他疯狂旋转，而旁边的修仙世界玩家则源源不断地获得各种加成，实力暴涨。看到这里，魔法世界的玩家全都面色一变。你没完了是吧？逼我们是吧？不，我们不打了。第三处独立空间内，四海生平怒吼一声，手中长刀疯狂舞动，血条已经掉了大半，但是身边的五名小日子玩家的血条已经只剩下最后一丝。集火，秒了他！混蛋，让一个不穿铠甲的人把我们打成这样，这是耻辱！小日子，今天就让你们看看什么是血脉压制，血祭刀法。四海生平怒吼一声，最后一丝灵气全部汇聚到长刀之上，瞬息之间，长刀颤动，四海生平的血量直接降到一点。而旁边五名小日子玩家的头顶却齐齐的出现一把血红长刀虚影，斩！四海生平怒吼道。话音落下，四海生平猛地一挥手中长刀，五把血红长刀的虚影瞬间落下，斩掉头颅，清空血条。看着在惊恐中化作白光消失的五名玩家，四海生平收刀，仰天大笑。修仙世界，死亡278人；魔法世界，死亡759人。估计再来一轮，差不多就够十万了。嗯。几东风再次服下一颗回灵丹药，正准备一鼓作气，下一刻猛地听到耳边传来一声巨响。砰！听到这声巨响，几东风抬头一看，骇然发现一柄巨大的黑色古剑正在慢慢刺破这片幻境的空间，几道人影正站在剑柄之上，魔气凛然。万古擎天宗，重新现世却不请老朋友，实在是太无情了。万古擎天宗，重新现世却不请老朋友，实在是太无情了。听到这冷笑声，百里长歌面色一变，身上的灵气轰然炸裂，直接朝着头顶的巨大魔剑飞去。魔剑血停现世，考核暂时终止。你寻一处安全的地方。百里长歌一边飞行，一边朝着几东风呼喊。只是他一句话刚刚说完，一杆黑色的长枪便呼啸着从远处杀了过来。这长枪被血气笼罩，扎进这片空间的一瞬间，一道道爆炸声便在几东风耳边响了起来。几东风见状，左右一看，骇然发现考核幻境所处的空间就像是一个被扎破的气球。此刻包裹住整个幻境的隔膜已经被一枪刺破，露出了幻境所处的真实空间。浩瀚星空，一百颗闪烁着银色光芒巨大球体绕着几东风所处的空地不停旋转，发出一阵阵震耳欲聋的呼啸声。这场考核是放在宇宙中进行的。这一百个球体是那两千名玩家所处的独立空间，那是几东风环顾左右，最后面色一变，隐约觉得远处的一颗星球像极了地球。与此同时，全球玩家发现直播画面突然中断，光幕凭空消失，只剩下两个游戏世界的玩家名字还留在空中。怎么回事？刚刚那大剑是什么？发生了什么？信号呢？眼瞅着都要二十二世纪了，怎么还能信号不稳定呢？我要看逼王！听着一众玩家的呼喊声，莫林峰等人眉头紧皱，双眸之中闪过一抹凝重。那是什么东西？贺言问道。魔道上古宗门魔剑血亭，地位不次于万古擎天宗。我知道这次考核可能会引来点麻烦，但是没想到他们会出现。他们可是有魔神的宗门。莫林峰沉声说道。魔君魔神到底是什么境界？贺言问道。那不是境界，准确的说，那是对强者的称呼。元婴境
，斩化神后期可获封魔君、化神境；斩渡劫境后期可获封魔帝，渡劫境斩百名渡劫后期可获封魔神。我还以为要斩仙人呢。对于未过渡劫境的修士来说，仙人是无敌的。他们这么兴师动众的，就为了破坏东风破的考核？贺言问道。他们是万古擎天宗的死对头，不管万古擎天宗做什么，他们都会站出来阻拦。只是两大上古宗门先后现世，修仙界恐怕真的要发生大事了。与此同时。浩瀚星空之中，长枪刺破考核幻境后，并没有停下来，而是继续呼啸向前，划破空间，将几东风和百里长歌所处的空间暂时分割开来。分割完毕后，长枪便停在了星空当中。魔神武器，破空枪。百里长歌面色大变，好东西，前辈，能不能收进来？几东风兴奋地说道。你要不怕储物戒指炸了，可以试试。清风说道。可惜了，必定奖励的复活次数没了，要不然真想撞上去试试。几东风满脸遗憾地说道。小心点。破空枪把你所在的空间单独分割出来，这意味着短时间内万古擎天宗没办法照顾你。”清风说道。几东风闻言，抬头一看，赫然发现幻境破裂后，古剑的完整样貌也显露出来。黑色古剑几乎变得和一颗星球一般高，剑身微微颤动，剑柄上系着一根黑红色的银河纽带，而纽带另一边则拉着一个血红色的巨大宫殿，宫殿分万层，星球化尘埃。另外一边，一艘通体刻着金龙的巨大船只也破空而出，正是万古擎天宗的龙船。和在逍遥镇出现时相比，此刻龙船的体积也大了无数倍。无数星辰落在其左右，如同金龙入海时溅起的水滴一般。伴随着一道道龙吟声，龙船怒吼着撞向了古剑。看着面前发生的一切，几东风只感觉自己如同尘埃一般渺小。大爷的，迟早有一天我要脚踏龙船，手持古剑，然后一头撞死在这亿万星辰上！几东风激动地呼喊道：“清风，墨玉儿，咱能不能离死远一点？”涛林，这个风劲儿，要不你和毁神大帝拜把子吧？东风破，我们又见面了。就在几东风准备好好欣赏眼前发生的这一切时，一道冷笑声猛地响了起来。几东风闻言，心中一动，转过头一看，赫然发现血手魔君从破空枪划出来的空间裂缝中走出，随后直接落在了几东风所处的空地上。师傅，墨玉儿满脸惊喜的呼喊道：“啪！”看着满脸冷笑的血手魔君，几东风挑了挑眉毛，歪着脑袋看了一眼血手魔君空荡荡的左臂，则被王师傅收拾的真惨。几东风啧啧说道。血手魔君闻言，先是一愣，随后双眸一红，身上的杀气轰然炸裂，一身黑衣飒飒作响，血红色的魔气瞬间将他衬托的宛若修罗。你们这群轮回修士！就是仗着自己能够复活，所以一个个狂妄无比。你们却不知道，有时候死了就是真的死了。”血手冷冷的说道，食指上血红色的灵气慢慢汇聚成十颗红色的珠子。给你一次机会，告诉我墨月儿在哪里。只要你说，我就给你一个痛快。不要指望万古擎天宗，有破空枪在，万古擎天宗短时间内过不来。”血手魔君冷冷的说道，“我只能说，我要是死了，他也就没了。”几东风嘿嘿一笑，血手闻言，双眸微微眯起，说道：“低劣的威胁手段和魔神大人的命令比起来。”他的下落也没那么重要。话音落下，血手怒喝一声，魔君的威压全都朝着几东风压了过去。储物戒指当中，墨月儿面色一白，神情恍惚。砰！下一刻，几东风脚下的土地碎裂开来，而几东风的双腿也开始忍不住弯曲。在魔君的威压面前，他感觉呼吸都变得困难起来。大爷的，就算你死了，在你坟前，老子也不会跪，更不用说现在。几东风面色一沉，紧咬牙关，死死地站直了身子。血手见状，冷笑一声，双眸之中闪过一抹戏谑。十指连弹，十颗血红的珠子呼啸着飞向了几东风。十珠所星，魂飞魄散。血手冷冷的说道，看着杀到眼前的珠子，几东风努力调动灵气，但是在魔君威压下，灵气的运转都开始变得艰难起来。清风见状，正准备冲出去帮忙，一把柴刀便突然横在了几东风身前，柴刀颤动，瞬间将十颗珠子全都震碎。看着那粗糙的刀柄，几东风先是一愣，随后抬头一看，赫然发现王三刀的身影慢慢从一道空间裂缝中走了出来。此刻王三刀气势汹汹，实力像是提升了一大截。王师傅，您怎么来了？在王三刀出现的一瞬间，几东风身体周围的压力瞬间消散。我不是说过吗？我在血手身上留了印记，这个印记不光能让我找到他，还能让我直接杀到他身边，只是需要付出一点代价。王三刀冷冷的说道，看向血手的眼神中满是仇恨。血手见状，面色一变，有些难以置信的说道：“即便是我也要借助魔神大人的破空枪才能来到这里，就算你在我身上留了印记，你应该也没有穿破空间的力量。你等等，你燃烧元婴换取力量了？引燃元婴？听到这四个字。”几东风面色一变，猛地转过头看向了王三刀。在纪元的设定中，金丹七之上每个境界都有一些特殊的手段，比如化神境的元神自泄和飞沙三命。在元婴境，则有引燃元婴和元婴自爆两种手段，后者能够在一瞬间爆发出巨大的力量，而前者则能在一段时间内提升实力，同样保留了自爆元婴的能力，只是威力不如，上来就直接自爆。无论是引燃还是自爆，最后都只有一个结局：生死道消。如果是玩家用了这两种手段，即便肉身能够复活，但是元婴却无法恢复，修为等级无法继续提升。简单来说。就是耗费了，血手，老子这辈子要干的事情只有一件，宰了你！王三刀怒吼一声，身上的灵气疯狂颤抖，身后隐约浮现出一个留下两行血泪的一米高虚影。
。此刻这虚影正在不停燃烧，眼看着就要炸裂。血手见状，面色大变，怒吼道：“你，你他妈是疯子吧？你玩真的？哈哈哈哈！我王三刀这辈子，到最后也只能落得一个疯子。不过能报清风之仇，风到底又如何？”王三刀大笑道，下一刻就要朝血手扑去，冲到他身后。清风的声音突然在几东风耳边响了起来。听到这里，几东风心中一动，没有丝毫犹豫，直接冲到了王三刀身后。王三刀见状，正准备劝几东风远离，随后便发现清风的身影从储物戒指中钻了出来。你想死，要先经过我同意。眼灵，清风怒喝一声，随后伸出手猛地一拍王三刀身后的虚影，虚影一颤，周围的火焰瞬间消散，随后便回到了王三刀体内。而王三刀也是面色一白，两眼一黑，直接昏死过去。卧槽，前辈，牛逼啊！引燃元婴状态，竟然还能强制中断。几东风见状。忍不住赞叹道：“能，只是他需要头疼一阵，算是他不珍惜自己性命的代价。把他先收进储物戒指里。”清风说道。这一次，他并没有急着回到戒指中，而是冷冷的看着对面的血手。下一刻，季东风将王三刀收进戒指，而血手则是满脸冷笑的看着清风：“我以为是谁，原来是曾经的手下败将。我还以为你渡劫失败，早就魂飞魄散了。怎么，现在又出来逞能了？我差点忘了，当初第一次见到你的时候，我可是吓了一跳。毕竟你当时的修为是渡劫境，但是没想到真打起来，你连一般的化神境都不如。”当真是草包修士，如今竟然又撞见了，那我就顺手抹了你，了却你这窝囊的一生。”血手冷笑道。几东风闻言，心中一动，他一直感觉清风的修为飘忽不定，难以捉摸。清风闻言，没有正面回应，而是冷冷的说道：“血手，你今天的运气不好，小子，把傀儡拿出来。”好脸。几东风嘿嘿一笑，没有多问，直接把血魂战甲傀儡搬了出来。血手见状，面色一变，显然是认得这个东西，灵气颤抖，正准备出手阻拦，清风却先一步钻进了傀儡之中。轰！瞬息之间，一道紫色的光芒自傀儡身上冲天起，气势逼得血手往后退了两步。而与此同时，傀儡的形态也发生了变化。只见傀儡通体变为紫色，铠甲中心位置多了一个巨兽图案。这巨兽扬身人手，虎齿人爪，像极了传说中的饕餮。好！伴随着一声若隐若现的怒吼声，傀儡的身体瞬间膨胀到十多米，头部露出一对紫色的女子双眸，身后则展开了一对黑色翅膀。与此同时，傀儡的气势也在不断攀升。金丹期、元婴期、化神期。渡劫期，感受着傀儡身上的气势，几东风和血手都跟着面色一变。卧槽，高达，你，你到底是什么修为？血手死！清风傀儡看了看自己的双手，身上夹杂着一丝魔气的灵气瞬间覆盖全身。砰！下一刻，清风傀儡猛地一跺脚，身影宛若穿梭时空一般，瞬间闪现到血手面前。你，血手见状，面色一变，本能后退，但清风傀儡猛地一伸手，手掌宛若拥有吸力一般，直接把血手吸到手中。啊！清风傀儡猛地一握，血手瞬间惨叫一声，身上的灵气疯狂涌动，但始终摆脱不了清风傀儡的束缚。残魂千万，轮流神游，今日当值，乃是凶兽！清风傀儡怒吼一声，随后双手合握，猛地一发力，砰！下一刻，清风傀儡双手之中爆出一团血雾。卧槽！不对，这做派更像出豪杰。几东风满脸震惊的呢喃道，不敢相信血手魔君，甚至没来得及反抗，就被活生生捏爆了。血雾消散，一团黑影狼狈的朝着破空枪的位置跑去。正是血手的残魂。清风傀儡见状，正准备追赶，一道冰冷的声音就在宇宙中响了起来：“此子气运加深，手段诸多，绝不可留。”话音落下，正在和古爷争斗的一道黑影直接朝东风破丢出一把黑色的匕首。这匕首看似隔了千万里，但是在破空枪的指引下，刹那间便来到了几东风面前。更令几东风在意的是，这匕首上面闪烁着不同寻常的死气。清风傀儡见状，直接舍弃血手残魂，想要回到几东风身边，只是匕首的速度明显更快。几东风见状，快速反应过来：“大爷的！”这东西好像不对劲，莽哥，出来亮个相！几东风呼喊道，本能的排斥这把匕首，瞬间使用了吞天蟒蛛。下一刻，眼看着匕首就要落到几东风身上，几东风身前突然钻出一条巨蟒，巨蟒张开嘴，直接将匕首吞了进去。不好吃，硌牙！巨蟒呢喃一声，随后慢慢转过头看向了旁边的傀儡，先是一愣，随后双眸之中闪过一抹敌意。与此同时，魔剑血庭和万古擎天宗的人都是面色一变。我，我的法宝，吐出来！这是吞天蟒。听着众人的呼喊声，几东风嘿嘿一笑，正准备说话，下一刻却感觉胸口传来一阵剧痛，低头一看，骇然发现破空枪不知道什么时候穿透了自己的心脏。不好！古爷惊呼道，声音甚至出现了一丝颤抖。什么时候飞过去的？百里长歌也是面色一白，根本没有留意到破空枪的动作。哈哈哈哈！魔神亲自出手，这小子彻底完了！听着耳边的大笑声，几东风意识慢慢模糊，这妖牛逼的死法一定要触发天赋啊！大爷的，迟早把这个枪给他撅折了。与此同时，没有进入副本的老胡和药王等人都发现了一件事：几东风下线了。而与此同时，血手残魂也满是错愕地看着几东风胸口处的破空枪。他原本想借助破空枪离开，却没想到破空枪自己飞了出去。该该死！
，你飞了我怎么办？我这个状态在这里根本支撑不了太久，我该死，只能碰碰运气了。下一刻，血手残魂直接朝着附近的一百颗独立幻境所在的球体飞去。嘶，疼疼疼，大爷的，疼死了！一片半黑半白的混沌空间内，几东风迷迷糊糊的清醒过来，刚一清醒，他就感觉胸口处传来一阵剧痛。不过好在这剧痛只持续了一瞬间，要不然几东风怀疑自己又会昏过去。这是什么鬼地方？几东风左右看了看，发现自己周围一片雾气，根本分不清方向。叮，现实无限复活生效，今日第一次死亡，死亡原因为被破空枪穿越空间击杀。发布奖励，以下奖励如无特殊说明，则现实和游戏内人物共享。奖励空间转移界一枚，奖励空间之力掌握度提升百分之十，奖励修为提升点，奖励魔道血脉觉醒丹一颗，奖励五行抗性永久提升一千点，奖励神念永久提升五百点。奖励魔气追踪令，奖励灵气之谋，仅现实奖励，可查看物品真实品质及真实信息，剩余现实复活次数34次。听着空中传来的提示声，几东风还没反应过来，一股强大的推力就从四面八方传来，将他强行推出了这片空间。等到几东风再次回过神来时，他发现自己正坐在椅子上，头上还戴着头盔，只是面前多了几个闪烁着不同颜色光芒的道具。几东风见状，深吸了一口气，努力平复心情。这种现实中死而复生的感觉让他有些恍惚。下一刻，几东风低头看了自己的胸口。赫然发现衣服胸口的位置破了一个大洞，大爷的，这得给魔神记账，回头找他报销。地摊绝版 T 恤，现在想买都没地方买了，这不给一个尊品很难收场。几东风撇了撇嘴，体内好像多了一股力量，但是用不出来，应该是刚刚奖励的一百万修为，尽快把那本功法学会，看看能不能开启修炼能力。确认身体并没有其他损伤后，几东风摘下头盔，看向了面前的几个道具。而在他将注意力转移到这几个道具的瞬间，这几个道具的信息也浮现出来。空间转移界，尊品、特殊道具，自身进行非穿梭空间类位置移动时，戒指将自动记录移动距离。使用该戒指可进行空间穿梭操作，空间穿梭距离为戒指记录的移动距离，也可指定某一地点进行位置转移。自身与该地点距离不可超过戒指记录的移动距离。移动距离使用后将消耗。纪元与现实移动距离通用，当前记录移动距离为0米。魔道血脉觉醒丹，神品。若自身没有血脉，将获得一种随机魔道血脉；若自身拥有血脉，则本身血脉获得强化。魔气追踪令，圣品。放置在身上或背包中即可生效，将自动感知附近的魔气或残魂。嗯，这就是那个灵气之谋的作用。几东风呢喃道，转过头看了一眼房间中的其他物品，发现这些物品几乎都没有任何光芒，而灵气之谋给予的反馈也很直接。垃圾，唯独一样物品此刻闪烁着白色的光芒。几东风走到近前，将其拿起，发现这东西是一块由泰山石雕刻而成的手把剑，上面系着红色的细绳，是这出租屋中本来就有的东西，在不少地方都能看到。泰山石凡品，放置在身上或背包中即可生效。残魂对你造成的伤害降低 5% 几东风见状，双眸一亮，这也就是说，现在现实里面的一些东西也可以带到游戏里了。几东风低呼一声，他发现纪元现实化的程度在不断变高。现在还不能确定是不是只有我能把现实的东西带到游戏，也有可能是灵气之谋的原因。几东风呢喃道，将泰山石挂在身上，随后低头看了一眼手指上的空间转移键，当前记录移动距离为两米。看着一眼椅子到泰山石的距离，几东风点了点头，随后看向一个方向，意念一动，身影瞬间出现在两米之外。而戒指中的记录移动距离也变成了零米。卧槽，这玩意游戏和现实通用，也就是说，我游戏里面乱窜也能记录距离。等等，非穿梭空间类距离移动，飞机应该不是穿梭空间类距离移动吧？几东风双眸一亮，随后连忙戴上头盔，想要进游戏看看自己死之后还发生了什么。叮，游戏维护中，预计维护时间两小时。听着头盔传来的提示声，几东风心中一动，打开官网看了一眼，纪元官方通告，因不可抗力原因，游戏需维护两小时，请各位玩家见谅。短短一句话的通报。下面的骂声堆了数千页，又维护，你们怎么回事啊？这都什么年代了？你们服务器是土豆吗？我要看逼王，快给我看逼王！一天不看逼王，我浑身难受。逼王考核到底成没成功？我正在看小仙女呢，奶奶爹，突然就给我下线了。看着各种评论，几东风面露思索，正准备看看官方有没有其他通报，楚生的电话就打了过来。发生什么了？楚生问道。没事儿，一点小意外。我下线之后发生了什么？没什么，我们还在副本里呢。系统就突然把我们都强行踢了出去，也没有任何说明，然后游戏就维护了。你那考核是算成功还是失败？不知道。不过不管成功还是失败，一笔精神损失费是少不了了。三言两语过后，几东风结束了和楚生的对话，将血脉觉醒丹和追踪令放在身上，随后便走出家门，刷一下移动距离，然后去古玩市场看看。我记得滨海古玩市场在养老院附近，正好问问刘奶奶有没有搬回去。下一刻，几东风拨通电话，确认刘奶奶已经回到养老院后，随手叫了一辆车，他要测试一下利用交通工具是否能够记录移动距离。当前记录移动距离100米，当前记录移动距离400米，也可以记录。看样子我要成各大航空公司的 VIP 了呀！几东风呢喃道。15分钟后，几东风来到滨海养老院。此刻这里看上去有些混乱，刘奶奶正在帮工作人员指挥调度，忙得不可开交。几东风见状，正准备上前打招呼，随后心中一动，开启灵气之谋。轰！下一刻，几东风直接愣在了原地。只见刘奶奶周身被一道红色的光芒笼罩。
这道红色的光芒已经红到发黑，红到发紫。小风，你来了，快进来！刘奶奶抬头看了一眼纪东风，笑道。而就在刘奶奶说话的一瞬间，红色光芒消失不见。纪东风见状，先是一愣，随后再次看过去，发现无论如何都看不到任何光芒。奇怪，刚刚那应该不是我眼花吧？小风啊，你老盯着我看干什么？刘奶奶，你这镯子不错，我能看看不？刘奶奶，你这手表挺好，我瞅一眼。刘奶奶，你这老花镜我戴试试。刘奶奶，你这拐棍。直到被刘奶奶赶出福利院，纪东风也想不通那道红光到底来自于哪里。基本上随身的东西我都用灵气之谋看一遍了，给我的反馈都是垃圾。奇怪，这到底是怎么回事？纪东风呢喃道。五分钟后，纪东风来到滨海古玩市场，说是市场，实际上只是一条长街两边摆了些地摊，这里鱼龙混杂，三教九流全都在此处汇集。不过由于经常来福利院的原因，这地方纪东风也来了不少次，算是熟悉其中门路。纪东风没有急着看向一个个地摊，而是登上了附近的一座三层茶楼，站在最高处，能够俯瞰到所有摊位。灵气之谋，纪东风双眸之中寒芒一闪，眼前的世界瞬间发生了变化。两个凡品，一个宝品，纪东风目光环顾左右，快速记下了所有闪光物品的位置。下一刻，纪东风离开茶楼，来到古玩市场最深处一个中年男子的摊位。摊位上随意摆放着许多刻着微软雅黑或者方正字体的古董碗碟。纪东风先是随意拿起几件看了一阵，最后拿起了一块玉佩。念灵玉佩，宝品，随身携带或者放置在背包中即可生效。神念提升30点，灵气吸收转化效率提升30点，五官感知更加敏锐。小伙子，好眼力！这东西少说也有七八百年历史了。我这一直留着等有缘人。我看你就像原价三百万，我看在咱俩有缘的份上，我也不跟你多要八万。中年男子笑道：“八十，没你这么讲价的。七十，你六十，你跟我玩倒计时呢？还有这么讲价的？”中年男子双眸圆睁：“五十，你卖不卖吧？”纪东风说道：“八十，就八十，谁让咱俩有缘呢？”中年男子连忙说道。话音落下，纪东风快速扫码，拿起玉佩转身就走。留下中年男子一个人坐在原地不停回味，我怎么感觉哪儿不对劲呢？下一刻，纪东风用同一套讲价方式，耗费六十巨资买下了另外两个东西：清新手链、凡品，随身佩戴或放置在背包中即可生效；修炼时走火入魔几率降低 5% 檀香佛珠、凡品，随身佩戴或放置在背包中即可生效，对魔道修士造成的伤害提升 1% 一。一手手链，一手佛珠，腰上挂着一堆，走起路来叮当乱响。坏了，成老大爷了！纪东风看着自己一身的佩剑，满脸无奈地说道。确认古玩市场没有其他物品后，纪东风直接叫车回到了出租屋。此刻距离纪元再次开启还有不到一个小时的时间，他想尽力把玄天秘法第一层修炼完毕。五十分钟后，纪东风眉头紧皱，此刻玄天秘法他已经领悟了百分之九十，但是神念已经到了极限。看样子，现实里修炼这种功法越到后面难度越大。本来以为神念一下子提升了这么多，修炼完第一层应该问题不大，现在看来，估计游戏里再突破一次才有希望。纪东风呢喃道：“收起玄天秘法。”纪东风戴上头盔，正准备进入游戏，楚生的电话再次打了过来。你之前让我调查的那个林夕有消息了，他性情大变，和父母吵了一架，现在已经从家里搬走了。他打算离开天河市，目的地是川林市，具体落脚地还在调查中。我知道了，辛苦继续帮我盯着他，还有，不要惊动他，不要和他起冲突。他到底是什么人？一个很危险的人。等到时机成熟，我会告诉你的。话音落下，纪东风挂掉电话，进入纪元。进入纪元的一瞬间，系统的提示就响了起来。叮，纪元全球通告，因不可抗力原因。双界争锋副本取消，为补偿玩家损失，纪元将于48小时后开启首个全球副本，请各位玩家做好准备。听着系统的提示声，纪东风心中一动，全球副本竟然这么快就开启了。上一世好像是半个月后才出现，看样子要抓紧时间去魔法世界进进货了。纪东风呢喃道，随后环顾左右，赫然发现他还处于被破空枪杀死前站在的空地上，头顶是浩瀚星辰，脚下是一片破败，一百颗幻境球体已经没了踪影，周围是各种空间裂缝，一个个幻境碎片在空间裂缝中穿梭，看不到一道人影。大爷的！我怎么在这儿？有人吗？来个活人嘿！纪东风高声呼喊着，顺便看了一眼手上的佛珠和手链，确认现实中的几样东西全都同步到了游戏。呼喊的同时，纪东风看了一眼储物戒指，发现清风和傀儡都不在，只有墨月儿和涛林还在，王三刀也还没有苏醒。嗯，你小子还活着？砰！呼喊了两声后，一道震惊的呼喊声猛地在远方响起。纪东风抬头一看，赫然发现万古擎天宗的龙船由远及近，直接碾过一道道空间裂缝，快速冲了过来。古爷站在龙船上，脸上满是震惊，甚至不停用手往下薅自己的胡子，以此确认自己是不是在做梦。下一刻，古爷一抬手，灵气涌动，直接将纪东风拽到了龙船上。见过师傅，纪东风嘿嘿笑道。古爷闻言，上下打量了纪东风一遍，说道：“好小子，你是怎么活下来的？我知道你是轮回修士，但是那破空枪可是号称能够诛灭轮回。”纪东风闻言，嘿嘿一笑，说道：“师傅，我只能说，我命里就刻这种听上去牛逼哄哄的东西。”古爷闻言，冲着纪东风翻了个白眼。随后又忍不住大笑出声。不管怎么样，活着就好，活着就好。那魔神这一次大费周章，甚至拼着被杀了几个得力手下的代价，却没能杀掉你。此事如果让他知道了，定能让他吐出三声血。师傅
，这到底是怎么回事？那魔神为什么要对我出手？之前出现的黑色巨剑又是……古夜闻言，长叹一声，说道：“此事说来话长，先随我回万古擎天宗，路上我和你细说。”对了，那名叫清风的残魂和傀儡战甲都在万古擎天宗了，还有那吞天蟒，你是怎么和他扯上关系的？这些先不说，师傅，我有个问题要先问一下。说，我的精神损失费，万古擎天宗给报不？你之前参加考核的时候应该也知道了，修仙九重天有一束四柱，四柱分别铭刻着清白之人。刚正之人、不屈之人以及奋勇之人，这四根柱子暗藏乾坤，构成了修仙界的秩序，影响极大。万古擎天宗是守护四柱者，有守护者，自然就有破坏者。比如魔剑血庭，严格意义上来说，他们不算是一个宗门，更像是魔神组建的一个杀手组织。他们一直想要破坏四柱，构建自己的秩序。龙船之上，古爷沉声说道：“简单来说，就是想拆了现有的，然后盖自己的，臭无赖嘛，这不是？”纪东风满脸认真的说道：“嗨嗨，你也可以这么理解。”总之，在过往岁月的无数次争斗中，魔剑血庭就是万古擎天宗最大的敌人。至少目前为止是双方争斗不断，互有胜负。凡是万古擎天宗要做的事情，不管目的是什么，他们必然会不计代价的出手阻拦。反过来也一样，他们要做什么，我们也会插手，绝不可能让他们日子好过。这是他们会针对你的原因，也是我们的失职之处。在上一次仙魔大战时，万古擎天宗看似没有露面，但是实际上一直在暗处和魔剑血庭战斗。宗主和魔神鏖战一天一夜，双双负伤。也正是从那之后，魔剑血庭暂时没了动静。我们本以为魔神在安心疗伤，不会轻易出动。所以才露面发布对你的考核，没想到他们还是出手了，是我们大意了。你刚刚说的精神损失费的事情，宗门自有考虑，你可以放心，这次出手很可能代表魔神的伤势已经快要恢复了。接下来你要小心，他如果得知你还没死，一定不会善罢甘休。纪东风闻言，双眸一亮，有些兴奋地问道：“他会继续来杀我吗？你这莫名其妙的兴奋是怎么回事？你可以放心，魔神这次之所以敢这么堂而皇之地对你动手，是因为宗主在闭关疗伤，后天晚上就是宗主出关的日子。一旦宗主出关，魔神本人也就不敢轻易施展破空枪这种手段。”对你的威胁会大大降低。只是宗主出关之前，你最好一直待在万古擎天宗，不要露面。那不行啊，师傅，明天是逍遥震天机塔名额考核的日子，我一定要参加。”纪东风说道。古夜闻言，先是一愣，随后沉吟片刻，说道：“天机塔对你来说，倒的确是个不错的机缘。先回去，其他长老说不定有什么办法。”师傅，我一直有个疑问，万古擎天宗是怎么看上我的？是因为帅吗？你这就属于多虑了。去找你是宗主闭关时传出来的消息。至于他是怎么做到一边闭关一边掌握你的情况的，我就不知道了。师傅，你在万古擎天宗属于什么职位？是不是那种一人之下万人之上的？到时候徒弟我就是两人之下万人之上。我是玉传长老，我刚刚说魔剑血庭不像传统的宗门，万古擎天宗其实也差不多，还有一段距离。我给你讲讲万古擎天宗的内部情况。万古擎天宗从上古时期就开始守护四柱，不为培养弟子发展势力，所以宗门内并没有多少人。如今算上正在闭关的宗主，只有32人，算上你3 3宗主之下有七名长老，四柱护佑长老四人。各自培养三名四柱位，下一任四柱长老就从这十二名四柱位中出现。剩下三名长老，一是听魔长老，专门探查魔道动作；下有三名探魔弟子，来往于魔道和修仙界；二是玉传长老，也就是我，我并没有什么弟子，所负责之事就是控制着龙船，就是运输大队长师部。休要插嘴，最后一名长老是镇魂长老，他专门负责打架，平时则负责守护万古擎天宗，传授功法之类的事情也由他主要负责。他培养了九名护宗弟子，个个都是急性子暴脾气，你将来要小心一些。咱们没有后勤部门吗？比如说管仓库的、洗衣服做饭的，纪东风问道：“自然有，只是不由宗门之人负责。一会到了你就知道了。”师傅听了一圈，我觉得咱们宗门少一个岗位。”纪东风满脸认真的说道。“哦，说来听听，少一个对外装逼的，这事儿我可以，你自有宗主安排。”好了，要到了。纪东风闻言，心中一动，抬头一看，赫然发现龙船前方是一个巨大的星球，体积之大，以至于周围其他星球在他身边就像是未成长的颗粒。星球周围笼罩着九重大阵，个个杀气凛然。纪东风见状，强压下直接窜到大阵上的冲动。师傅，咱宗门是个球儿，嗨嗨，注意措辞。修仙界有三大上古宗门，每一个宗门都有一颗独立的星球。纪东风闻言，连忙问道：“师傅，说起来这一片宇宙是什么地方？逍遥镇所处的修仙世界又在哪里？”逍遥镇所处的九州是修仙一重天、凡尘天，这里是修仙二重天、半仙天，是上古级宗门以及隐士宗门所处的空间，同时也是渡劫成功之人的中转之地。这其中奥秘，以后你自然知晓。说话之间。古爷身上的灵气呼啸着，分成九份落入九重大阵，随后大阵分开，龙船慢慢驶入。在越过九重大阵的一瞬间，纪东风浑身一颤，只感觉浑身上下从里到外都被看透了。九重大阵之下，仙人也无所遁形，包括你戒指中那些小东西。古爷笑道。纪东风闻言，心中一动，看了一眼储物戒指，赫然发现墨月儿和涛灵正蜷缩在角落中，瑟瑟发抖，面色惨白。我万万想不到，我们俩一个魔修，一个邪修，有朝一日能进万古擎天宗啊！涛灵哆哆嗦嗦地说道。旁边的陈生仙则自顾自地傻笑：“你戒指中的娃娃还算是有点天赋，只可惜魂魄受损。你这戒指不错，但是还温养不了它，可以放到万古星上，说不定有朝一日能够成为你的助理。”说话之间，
。济东风仔细一看，骇然发现这里宛若仙境，空中有层层七彩祥云、仙鹤等飞禽在其中穿梭，翅膀扇动之下，掀起阵阵灵气。地下有茂密山林，诸多走兽在其中奔走，最差的修为也到了运灵境圆满。只是和妖兽不同，它们双眸清明，身上毫无戾气。而在天地之间，一片仿佛能够通天的高山立于前方，高山之上立着一片金色的建筑，正是万古擎天宗宗门所在。更令济东风在意的是，一条正在呼呼大睡的金龙盘旋卧于高山之上，龙头抵着九层宗门大殿，酣睡之间，整个万古擎天宗都跟着隐隐颤动。而此刻，一名光头长老正站在大殿前方，冲着金龙骂骂咧咧的呼喊着：“什么时辰了，别睡了，能不能有点护宗神兽的样子？你再这么睡，宗门就要塌了！”轰！在光头长老呼喊声落下的一瞬间，一道雷霆呼啸着落到了他的头顶。只是待到雷霆消散，光头长老却像是没事人一样，就连身上的衣服都没有起褶子。一天天说你两句，你就闹脾气，哪有蔑视金龙的样子？光头长老怒喝道。金龙闻言，抬了抬眼皮，没有理会光头长老，而是看向了从天而降的龙船。嗯，老谷，你回来了，这是东风破，你没死。光头长老见状，先是一愣，随后面露喜色，直接一个闪身跳到了龙船上。济东风见状，看了一眼，发现他根本看不到什么血条，就连名字也没有显示。而在此人跳上船的一瞬间，济东风能够明显感觉龙船抖了两下，而自己的灵气运转也跟着不顺畅起来。去去去，别踩脏了我的船，把人都叫出来吧！这小子既然还活着，也该考虑考虑后面的事情了。古爷满脸不耐烦地说道：“小子，我是万古擎天宗镇魂长老钟破雷，看你这有些狰狞的长相，像是我的弟子，你可以考虑拜我为师。”济东风，话音落下，钟破雷直接跳下龙船，落在宗门白玉广场之上，身上灵气涌动，身后瞬间浮现出一个数十米高的金色锣鼓，下一刻，灵气化作鼓锤，重重的落在锣鼓上，咚！瞬息之间，一道震耳欲聋的巨响响彻整个万古擎天宗。而远处的飞禽走兽也是受了惊吓，发出一道道骂骂咧咧的呼喊声。蹒跚的灭世金龙则是不耐烦的引来两团七彩之云护住耳朵，随后继续酣睡。巨响过后，一道道人影从万古擎天宗各个位置飞了出来。济东风见状，仔细一看，发现其中有百里长歌，也有依旧穿着傀儡战甲的清风。在看到济东风的一瞬间，清风浑身一颤，随后长出了一口气。与此同时，古爷也带着济东风落到了广场上。至于龙船，则慢慢悠悠飞到了灭世金龙的身边。最终，共有十多人出现在济东风面前。现在就这么些人，百里长歌是钟破雷手下的大弟子，后面那都是他的师弟师妹，四处忽悠长老和各自的弟子都在外面，探魔弟子也在磨刀憋坏水呢。古爷介绍道。话音落下，一名戴着黑色面具的瘦小长老咳嗽一声：“古长老，请注意措辞，他们是在探查魔道消息，顺便搞点破坏。”“对对对，这是我之前和你说的听魔长老陈德峰。”古爷说道。济东风闻言，连忙挨个问候：“各位长老好，我是逼王，呸，我是东风破。”与此同时，济东风还注意到一个个妖兽在后面来回穿梭，忙碌不已。这就是你刚刚说的后勤人员，他们都是万古擎天宗驯化的妖兽，抹去杀气，一心修炼，倒是比大部分修士都能干。古爷笑道：“小子，先和我说说，你为什么没死？”陈德峰问道：“嗨嗨，我也不知道，可能就是命大。”济东风笑道：“难道是魔神那边伤势没完全恢复？算了，等宗主出关之后再说。你的考核虽然被打断了，但是实力和品性我们都看见了，除了有点臭不要脸外，没太大问题，可以加入万古擎天宗。”你还有什么问题吗？陈德峰问道。有一个问题，那就是精神损失费怎么算？济东风嘿嘿一笑。陈德峰闻言，先是一愣，随后说道：“这个等宗主出来之后再说，想必他不会亏待你。不过古长老应该也告诉你了，你通过考核的事情暂时不宜声张，在宗主闭关前，你也要暂时留在这里。关于这个，有一个情况我要说一下。”古爷说道。下一刻，古爷将天机塔的事情说了一遍。天机塔，你这个境界倒是的确值得一去。不过若是破不了记录，就是给万古擎天宗丢人了。”钟破雷笑道。天机塔记录是多少？三百八十一层，我当年创下的。钟破雷笑道：“长老，有什么经验能传授吗？”爬，就一个字儿，使劲爬。天机塔人人不同，全靠机缘，尽力就好。你如果要参加，我可以给你一个东西，这是我出入魔道宗门之时经常用的。陈德峰一边说着，一边拿出了一个灰色的面具。接过面具，济东风看了一眼，顿时面色一变，改头换面，神品，特殊一次性道具。使用后可以暂时改变名称、外貌、灵根等，使用的技能也将自动进行伪装，技能本质不变。其他修士眼中，技能效果发生变化，持续24小时。你可以用这个去参加天机塔，只要不是搞出特别大的动静，魔神应该不会察觉。”陈德峰说道。“多谢长老。”济东风欢呼一声，随后便直接使用了道具。丁，请命名。湮灭之父。丁，请设定外貌，拉到最帅。丁，请选择伪装灵根。火，这一次老子给湮灭来个火烧屁股。一阵操作过后。济东风彻底换了一个形象，浓眉大眼，头顶的名字也变成了湮灭之父。既然你要参加天机塔，还是去早做准备比较好。等天机塔结束后，宗主差不多也出关了，到时候我们再向修仙界公布你通过考核的事情。”陈德峰说道。“多谢长老，师弟，祝你好运，希望你破了我师傅的记录。”百里长歌笑道。
，哼，他如果能破了我的记录，算了，这小子是宗主钦点，说不定有点本事。”钟破雷呢喃道。三言两语过后，清风带着傀儡回到储物戒指，而陈生仙则被纪东风留在了万古擎天宗。这边来，第一百八十二排左数第三个阵法就是通往逍遥阵的。下一刻，古爷带着纪东风来到了万古擎天宗传送阵所在的位置。纪东风抬头一看。骇然发现，面前空地上有成千上万个闪烁着光芒的传送阵。天下之大，我辈修士皆可俱得。古爷笑道：“师傅，玄天宗的传送阵是哪个？有没有直通魔神老窝的？有没有那种能去最凶险、最可怕的绝境的？”劝你一句，先去逍遥阵，尽量别闹出太大的动静，踏踏实实参加完天机塔考核就好。魔神要是再对你出手，就不知道会发生什么了。话音落下，古爷直接拽着纪东风进了逍遥阵的传送阵。两三个呼吸过后，逍遥阵复活点出现一个身材挺拔、一身红色铠甲的百脉三层修士。湮灭之父，一些路过的湮灭工会玩家见状，齐齐的一愣，这是投资人来了。丁，华夏通告，请所有玩家注意，灯仙会将于30分钟后再次开启。在纪东风走出传送阵的瞬间，系统的提示也响了起来。纪东风闻言，心中一动，脸上露出一抹灿烂的笑容。本来还在愁什么去玄天宗逛悠一圈，嘿嘿嘿。纪东风低头看了一眼空间转移键，发现可移动距离已经变成了米。看样子，龙船属于穿梭空间类位置移动，可惜了。纪东风呢喃道。下一刻。纪东风正准备直接位移，随后便看到湮灭昊天带着湮灭工会的众人围了过来。那边那个，站住！你起这个名字是什么意思？湮灭昊天冷冷地说道。他原本是来找玄天宗长老补发登仙令的，却没想到半路听到工会玩家通知，复活点出现了一个百脉境玩家，名字还叫湮灭之父。湮灭之父是湮灭工会投资人在过往每一个游戏中会用的名字，而此刻湮灭昊天确认投资人还没有进入游戏。纪东风闻言，嘿嘿一笑，直接冲到湮灭昊天面前，还没等他反应过来，便一把将其搂住，勾肩搭背。这不是大名鼎鼎的浩哥吗？终于见到本人了，实不相瞒，我是湮灭工会最忠诚的粉丝，只是运气太差，我那个新手村没有湮灭工会的玩家，进了逍遥阵吧，阴差阳错碰上了一个奇遇，在里面待了好长时间，现在才出来，想不到一出来就碰到了你，咱俩有缘啊，要不拜把子吧？纪东风满脸认真的说道。湮灭昊天闻言，先是一愣，盯着纪东风看了一会，你湮灭工会的粉丝，那你起这个名字是？我这是因爱生恨啊，我一直想加入湮灭工会，但是一直没有机会。心急之下才起了这名字，充分说明了我想要像父亲一样疼爱你们，专心你们的心情，进一步表达了我想加入你们的迫切心愿。听到这里，湮灭昊天挑了挑眉毛，神情稍微缓和了一些。看你也到了百脉境，修炼的挺快，看样子那个奇遇不错。不过你这个名字起的实在是欠妥，可能会有一些麻烦。我知道，我知道，以后机缘可能会推出一些改名的道具，到时候再说。你是要去登仙会吧？正好我还没有参加，咱们一起过去啊！纪东风笑道：“我客气什么？兄弟们，走走走，一起来！就冲我这个名字，你们就不应该跟我太客气。”三言两语过后，纪东风拽着稀里糊涂的湮灭昊天朝着登仙会走去。只是湮灭昊天虽然表面上放松了一些，但是暗地里依旧派了一些人去调查湮灭之父这个名字。登仙门前，了无生趣和古怪精灵老狐妖王等人站在一起，准备排队参与登仙会考核。老大上线了一会，然后又下线了，不会发生什么事情了吧？古怪精灵有些担忧的说道：“会不会考核没成功，受到了某种创伤？说起来，这次考核的确是稀里糊涂的，到最后也没有一个准确的结论。”妖王说道：“不会，他没那么脆弱。”老狐说道。就算考核没成功，他也只会让其他人受创伤。”了无生趣说道。古怪精灵闻言，正准备说话，下一刻便听到耳边响起一道惊呼声：“卧槽！那人是谁？和湮灭昊天勾肩搭背那个？我怎么感觉像是湮灭昊天想要挣脱，但是挣脱不开呢？”湮灭之父，这名字我有印象，之前在其他游戏里出现过，是湮灭工会投资人用的名字。怎么看上去这么年轻，而且这长相像是小白脸呢？听着众人的惊呼声，湮灭昊天眉头微皱，正准备解释，纪东风便主动向前迈了一步。热情的向众人打着招呼，各位好，欢迎各位支持我们湮灭工会，我们湮灭工会一定会做纪元的第一工会，无人能比。人群中，四海工会的一些玩家冷笑一声，而四海古剑也是面色一沉，他在意的是楚雪晴，并不是湮灭工会。此刻楚雪晴处在离线状态，他也没必要摆出什么好脸色，还真是投资人的口吻。看这个嚣张的样子，十有八九是湮灭工会背后投资集团的公子哥。不过他已经摆卖进了，之前这个名字一直没有出现过，安排人去调查一下。四海古剑低声说道：“是。”湮灭昊天闻言，面露无奈，正准备出言解释，八大宗门的长老便走了出来。现场玩家瞬间安静下来，安静，别说话，长老要讲话了。纪东风说道。湮灭昊天嘴角抽搐了两下，脸色变得极为别扭。而周围玩家见状，已经脑补出一场湮灭工会新任会长和投资人公子哥不和的大戏。各位，我是玄天宗长老韩平，登仙会的规则，我想大家已经清楚了，我再次不多赘述。我在这里想说的是，之前发生的一切都是意外。韩平呼喊道，脸上满是笑容，他也关注了万古擎天宗的考核，在他看来。考核迟迟没有结果，多半是考核失败，甚至纪东风有可能遭遇某种不测。这在韩平看来，实在是一件极其痛快的事情。长老说的对，之前都怪那个该死的东风破。纪东风高声呼喊道。
，瞬间吸引了周围众人的注意。丁，韩平好感度提升二十点。丁，诸葛糊涂好感度下降三十点。丁，韩平闻言轻笑一声，冲着纪东风点了点头，说道：“下面所有人排好队，依次进入登仙门。你和东风破也有仇？”湮灭昊天问道。那当然，那可是我们湮灭工会的仇人，当然也是我的仇人。我恨不得他一天死一万次。”纪东风说道。湮灭昊天闻言轻笑一声，说道。要知道，东风破可是有不少粉丝。你能当着所有人的面说这个，看样子你真的很想加入湮灭。那是当然，我想让东风破死，已经想疯了。三言两语过后，纪东风顺着人流进了登仙门，第二次参加登仙会。原本他还担心会被八大宗门的长老识破，只是直到再次进入登仙会中，八大宗门的长老都没有任何反应。好了，所有修士准备好，考核马上开始。围棋棋盘之上，纪东风开始进行第一关考核，测灵根。在将灵气灌入白色棋子后，卷轴上的信息也跟着显现出来。修士。湮灭之父，灵根，火灵根。看到卷轴上的信息，纪东风双眸一亮。长老这道具牛逼啊！回头看看能不能批发一批。纪东风呢喃道。一轮考核过后，并没有什么宗门发来登仙令。第二关战斗能力测验，纪东风依旧一拳秒杀黑色棋子幻化的人影，速度甚至比上一次还要快一些。只是他用的是疾风七星拳，棋盘之上雷霆涌动。但是在韩平等人看来，纪东风用的是火拳，一道地火伴随拳头轰然炸裂，直接将黑色人影吞没。修士，湮灭之父，战斗能力实心。同一场考核的玩家见状，一时间全都愣在了原地。卧槽，这是什么？湮灭公子哥还有这个实力？这他妈是秒杀呀、啊！这不是东风破经常干的事儿吗？现在又跑出来一个。与此同时，韩平等人也是双眸一亮。此子灵根虽然没什么寻常的，但是战斗能力惊人。各位长老有什么想法吗？韩平笑道：“这人人品可能有待考察。”诸葛糊涂说道。周不语和崔英蝶等人也是沉默不语。周不语嘴巴动了动，隐约能看出是说了四个字。韩平见状，轻笑一声。不由分说，直接向纪东风下了登仙令。丁，恭喜你获得玄天宗登仙令，请问是否立刻接受？听着系统的提示声，纪东风心中一动，抬头拱手说道：“感谢韩长老美意，不过我想过了第三关再说，让各位长老都看看我的天赋，这样韩长老心里也更踏实一些。”哈哈哈哈，看看，这才是轮回修士应该有的样子。出言彬彬有礼，不失风度，不像那个东风破，张口老登闭口老登，实在是不可救药。韩平笑道：“人家拒绝你，你还乐，真是鸟蛋。”周不语低声嘀咕道。周长老，你这个名字真是白起了。在一众长老的注视下，纪东风进入第三关，和第一次参加考核时一样，他瞬间找出真正的棋子。修士，湮灭之父，悟性，甲等。看着卷轴上的信息，不管是韩平等长老，还是参与考核的玩家，全都坐不住了。湮灭工会要崛起了，这不就是第二个逼王吗？简称二逼，这到底是谁？为什么之前从来没听说过？韩平此刻是双眸一亮，脸上满是激动。旁边的崔英蝶等人也是面色一变，他们尽管不喜欢这个湮灭之父。但是却也不介意宗门收纳这样一个人才。轮回修士都这么逆天吗？诸葛糊涂忍不住感叹道：“韩长老，原本我不打算和你争，但是现在看来，要是错过此子，回去宗主怕是要说我一顿了。”尹七里笑道：“登仙会本就各凭本事，凭轮回修士自己的能耐，也凭我们看人的本事，我离火宗也要争上一争。”话音落下，一个接一个的长老全部行动起来，最后除了周不语外，八大宗门中的七个将登仙令给了纪东风。老子就不给，此子我看不惯。”周不语说道。韩平闻言冷笑一声，没有说什么。而是看向棋盘上被七枚灯先令围住的纪东风，小友，你天赋惊人，将来定然能够名震四方。不过在此之前，选择一个好的宗门很重要。只要你愿意来我玄天宗，我敢保证，你的待遇将不低于内门弟子，甚至有很大可能成为亲传弟子。韩平说道：“这些待遇，我苍兰阁也可以给。除此之外，还可以让你进苍兰秘境一关，那其中机缘无数，可是无数人眼馋的地方。”哼，苍兰秘境算什么？我离火宗的秘境马上就要开启了。只要小友愿意来我离火宗，我可以保证。你定然能够拥有一个名额，而且你是火灵根，来我离火宗才是正道。我众山门亦有五岳历练，小友只要肯来，一切好说。听着一众长老的呼喊声，纪东风嘿嘿一笑，高声呼喊道：“感谢诸位老，感谢诸位长老的好意。晚辈实在是不知应该如何选择，不如这样，由于晚辈对八大宗门知之甚少，可否先去八大宗门参观一番，亲眼看看八大宗门的样貌，晚辈也好决定。”听到这里，韩平等人先是一愣，随后低声议论起来：“未接登仙令而入宗门。”之前可没有过这种情况，诸葛糊涂说道：“有天赋之人，有点傲气也是正常的。我倒是觉得他这样是沉稳老练，比那东风破不知道强了多少倍。我同意让他去游览一番。”韩平说道。韩长老此刻倒是善解人意。崔银蝶笑道：“这不是善解人意。我八大宗门引领修仙界，能容天地万物，也能容下一个有天赋之人的傲气，唯独容不下一个东风破。”周不语冷笑道：“周长老，你找茬是吧？不是我玄天宗容不下一个东风破，他若是能进八大宗门。”怕是八大宗门都要改名叫老登宗。去你！三言两语过后，韩平再次看向了纪东风。小友，由于浮云宗没有给你登仙令，所以我看也没有去的必要。剩下其他宗门，你都可以去游览一番
，只是此刻灯芯会还在召开，我们这些长老走不开。我们已经联系了好了各自的弟子，出去之后他们会主动找你。这七枚灯先令你收好，去往各个宗门都离不开此物。韩平笑道：“多谢前辈。”话音落下，几东风收起灯先令，随后便被传出了棋盘。走出灯仙门，守在门口的烟灭昊天正准备上前询问，旁边的蓝雨水和林大壮等七大宗门弟子便先一步围了上去。而与此同时，几东风感觉腰间的魔气追踪令微微一颤，转头一看，赫然发现魔气追踪令指向了满脸笑容的关兰。师弟，我是玄天宗弟子蓝雨水，先随我来玄天宗，先去崇山门。崔长老嘱咐过我，我一定要好好招待你。朋友，先和我去碧波门。看着被团团围住的几东风，烟灭昊天面色微变，双眸之中闪过一抹凝重。此人到底是谁？竟然能被各大宗门争抢？这名字虽然有点麻烦，不过如果他真的有心加入烟灭工会，先想办法考察一下他的实力。烟灭昊天呢喃道，心中浮现出一个计划。各位师兄师姐，这样吧，我们一个个来，先去抢，嗨嗨，先去参观玄天宗。几东风呼喊道：“师弟明智，烟灭昊天，你过来，正好你也回宗门。”蓝雨水笑道。话音落下，烟灭昊天和几东风站到一起，而蓝雨水也紧贴着他们。你们一起使用玄天宗灯仙令即可，我有法门能随着你们的力量一起传回去。”蓝雨水说道。储物戒指中，墨月儿撇了撇嘴，说道：“这算是引狼入室吗？我怎么感觉这小子要搞点大动作呢？”清风前辈，要不你劝劝他。”涛林说道。贼心已起，劝不住，随他去，把八大宗门拆了也无所谓。缥缈州有一凌云泽，凌云泽中心有一玄天山，玄天山外形酷似一名醉卧仙女，山顶处便是八大宗门之首玄天宗。此刻玄天宗广场之上，一道传送阵闪烁光芒，三道人影凭空浮现，正是几东风蓝雨水以及烟灭昊天三人。这里是我玄天宗所在，前面是九九青云台，迈上去后便能看到玄天宗大殿，大殿旁边是三十八分殿，各有各的妙用，此地灵气极其浓郁，若是在此修炼，事半功倍。蓝雨水满脸得意的笑道。烟灭昊天闻言，双眸一亮，环顾左右，赫然发现周围一片白云渺渺，呼吸之间灵气翻涌，恨不得立刻原地修炼。果然是风水宝地，烟灭昊天激动地说道：“还行吧。”几东风则是撇了撇嘴，在看到万古擎天宗后，他对八大宗门的环境就失去了兴趣。师姐，那是护宗大阵。几东风抬头观瞧，发现头顶有一个巨大的金色法阵，法阵慢慢旋转，一丝丝杀气从中散出。不错，这是我玄天宗护宗大阵八十一玄天剑阵，能够自动吸收这天地灵气维持运转。激活后可发出八十一道天剑，寻常的元婴修士根本难以招架，即便是化神境修士也不敢正面抗衡。蓝雨水笑道：“嘿嘿，师弟你笑什么？没什么，只是觉得这个大阵挺好。”说话之间，几名护宗弟子御剑而来。蓝雨水说明来意后，众人看向几东风的眼神都变得有些不同。原来是未来的师弟，我这就去禀明长老。几东风闻言连忙说道：“不用不用，太客气了，先不麻烦长老，我们自己转转就行了。”哼，笑话，哪里来的乳臭未干的狂徒，竟敢未接登仙令而先由玄天宗？从来只有我玄天宗挑人，不曾有别人挑剔我玄天宗。韩长老未免太纵容你了。若是我在，断然不会有这种事发生。下一刻，蓝雨水正准备带季东风深入玄天宗，一道冷笑声便在耳边响了起来。听到这里，季东风心中一动，转过头一看，赫然发现说话之人不是别人，正是赶回玄天宗养伤的林飞云。林长老，这是韩长老特意嘱咐的，还请您。蓝雨水面色一变，连忙说道：“怎么，我虽然修为跌落，但依旧是玄天宗长老，连这点话都说不得了吗？真要说起来。”那韩平也要称我一声师姐，林飞云冷冷地说道，表情变得极为阴沉。自从修为跌落后，他的心境也跟着发生了变化。蓝雨水闻言，正准备说话，几东风嘿嘿一乐，抢先开口：“这位长老，虽然不知道您的修为为什么会跌落，但是还是不要把心中的怒火发泄到其他人身上为好。那玄天宗的大阵可看着呢，大阵之下都应该是心胸坦荡之人。”几东风说道，脸上的笑容越发灿烂。林飞云闻言，双眸圆睁，怒喝道：“放肆！还未进宗门便敢这么和我说话！你要是真进了玄天宗，还得了？”我心胸怎么不坦荡了？那是我玄天宗的大阵，我是为玄天宗付出一切的长老，难道他还能劈我不成？嗡、哦！就在林飞云话音落下的一瞬间，一道巨大的嗡鸣声猛地响了起来。什么动静？烟灭昊天纳闷地说道，好像是正义的制裁。几东风笑道。听到这里，林飞云先是一愣，随后抬头一看，骇然发现护宗大阵开始慢慢颤抖起来。怎么回事？护宗大阵怎么启动了？有外敌入侵？蓝雨水见状，面色一变。与此同时，玄天宗的一众长老弟子也全都冲了出来。宗主和大长老外出，这护宗大阵怎么会自己启动？这是受什么刺激了？不对，看这样子，护宗大阵好像是要攻击，快关掉！怎么关？只有宗主和大长老能关掉。谁能想到这玩意儿一百年不转一次，现在转了！轰！下一刻，在众人的注视下，一道巨大的天剑虚影呼啸着从大阵中飞出，随后直直的朝着一个方向杀了过去。一众长老和弟子见状，调转视线一看。赫然发现天剑飞去的方向，林飞云正满脸愕然地站在原地。你百分号反斜杠幽灵零二六人民币百分号，林飞云面色惨白的呢喃一声，浑身汗毛炸起。砰！在众人震惊的目光中，天剑呼啸着落到林飞云身上。林长老，不好！待到天剑消散，众人仔细一看，
赫然发现原本林飞云所在的位置出现了一个深坑，而林飞云已经没了踪影，只剩下一些衣物的残渣随风飘散。今儿真大黑！几东风呢喃道，一边说着，一边看了一眼背包中的玄天宗护宗大阵控制之石。虽然我灵气不够，但是架不住我灵识多啊！林长老就没了。蓝雨水面色发白的愣在原地，一时间反应不过来，而其他长老和弟子一时间也愣在了原地，只感觉大脑之中一片空白。嗨嗨，师姐，咱们这个护宗大阵是不是该修修了？你看，他又开始颤悠了。几东风说道。蓝雨水闻言，猛地抬头一看，骇然发现护宗大阵再次开始颤动起来。第二柄天剑慢慢浮现，剑尖慢慢对准了烟灭昊天。卧槽！各位，我突然想起来，我还有事儿，我先下线了呀！烟灭昊天见状，面色一变，连忙说道。只是还没等他选择下线，第二道天剑便猛地落到了他的头顶，一道伤害数字飘起，烟灭昊天直接化作白光消失，爆出来的东西还没等落地，就被几东风收了过去。师姐，咱们这护宗大阵是专批有缘人吗？几东风问道。蓝雨水闻言，满脸惊骇，嘴巴动了动，却不知道应该如何回答。几东风又动了，到底怎么回事？快联系宗主和大长老！自从玄天宗创建以来，还从来没有发生过这种事情。快躲起来，朝着大殿来了！砰！下一刻，护宗大阵疯狂颤抖，而一道道天剑虚影呼啸着落到了各个方向。宗门大殿、宗门广场、宗门秘境，七十九道天剑虚影砸向了玄天宗的每一个角落。而一众长老弟子匆忙闪躲，惨叫连连。小子，万古擎天宗不是提醒过你，不要搞出太大的动静？清风说道，几东风闻言嘿嘿一笑，这动静大吗？我只是拆了半个玄天宗而已，不大不大，应该再热闹点。苏醒过来的王三刀跟着起哄，砰！看着天剑在远处炸裂，蓝雨水混色一哆嗦，根本不敢相信眼前发生的一切。师姐，咱们这藏宝阁在哪里？藏宝阁应该都自带防护大阵吧？要不先去那里避一阵？玄天宝库外，由于这里有72件仙法阵护佑，可以抵挡天剑，所以一众长老和弟子都聚集到此处。几东风也满脸正气的站在人群中间，发出一阵阵感叹。你说这大阵怎么就失控了呢？嘿嘿嘿，哎呀，好好一个宗门，可惜了。嘿嘿嘿，看着面前毁了大半的宗门和依旧在源源不断落下的天剑，一众长老和弟子只感觉头皮发麻，从头麻到尾，以至于开始说胡话。这可能是一场梦吧？我修仙的一生，就像是那大殿上的明珠，虽然炸了，但是炸得无比璀璨。你就说你修为好几年没进步就行了。宗主和大长老回来不会哭吧？听着周围众人的声音，蓝雨水努力平复心中的惊骇，正准备回头和几东风解释两句，左右一看，却发现几东风没了踪影。玄天宝库大门处，几东风一个闪身钻了进去。有玄天宝库钥匙，无论是外面的72件仙法阵，还是内部的108件隐秘阵，都直接无视了他。进入宝库内部，几东风抬头一看，赫然发现宝库内部宛若一片小宇宙一般，一个个宝物被白光笼罩，随意的飘在空中。而在最上方，则是108道剑阵依次排开，杀气冲天。忘了告诉你了，这些宝物每一个都被单独封印起来了。清风说道：“什么？真是岂有此理！人与人最基本的信任在哪儿？”几东风随手拿起一个被白光笼罩的宝物。仔细一看，赫然发现白光之上刻着一个个密密麻麻的法阵，根本看不到宝物的信息。尝试一番后，几东风发现这些东西也收不进储物戒指。前辈，有什么办法吗？你忘了斗圣吗？几东风闻言，双眸一亮：“臭臭泥儿，把这些东西都给我腐了！”几东风呼喊道：“要不你们两个统一一下称呼，一个难听的名字总比两个难听的名字好。”下一刻，墨月儿残魂出现，一道道腐灵气喷出，白光之上的封印法阵一沾到灵气，瞬间被破坏的干干净净，彻底失去作用，宝物本来的样貌也浮现出来。几东风见状，双眸一亮，拿起一个个宝物时，面色却跟着一变。这是一块灵石，凡品的丹药，凡品的锻造材料，报废的法宝。这这是宝库还是废品回收站？一连破坏了四十多个封印，几东风发现这其中藏着的宝物不是灵石，就是凡品道具，根本没有多少价值。还记得万玄机的账本吗？一个长老能够做到这一步，充分说明玄天宗干这种贪腐之事的人不少。以我对林开天的了解，他是一个只顾着修炼的人，对于这里可能也疏于管理。清风说道。几东风闻言，眉头微皱。说道：“他们就不怕弟子前来挑选宝物的时候漏了线吗？”我在魔道的时候听一位前辈讲起过玄天宗的事情，他说玄天宗处处看机缘，就连进了宝库，能拿什么东西也看机缘。所以我猜，很可能到最后会以机缘不够之类的说辞搪塞过去。反正一个弟子也不敢在长老面前说什么。”莫月儿说道：“只要九州无战事，宝库空空亦无忧。”王三刀冷笑道。几东风闻言，抬头看着漫天光团，冷笑道：“也就是说，如果我把这些东西都拿走，反倒是便宜了此人。到时候宝库一空，他顶多是落得一个看管不力的罪名。”甚至看管这罪名可能也落不到他头上，你打算怎么办？按理来说，玄天宗怎么样和我没关系。不过做了错事，不能不付出代价。臭臭泥儿，继续腐蚀阵法。不过不是腐蚀这些封印法阵，给我把头顶那个108件隐秘阵给腐了。”几东风冷冷的说道：“那个阵法是连锁阵法，一旦一个被破坏，剩下的可就炸了。”莫月儿说道：“炸，我要的就是炸。我来玄天宗只干一件事，开炸，开炸，还是特么的开炸。等会在你炸之前，有三个宝物可以收一下，为了掩人耳目。”这里也不全是垃圾，一个在你头顶，另外两个分别在左边和右边。
。清风说道。下一刻，在清风的指挥下，几东风收下三个宝物：玄天剑魂、神品，可将剑类法宝品质提升一级，最多可提升至神品；五行道果、尊品，玄天宗秘境中五行树接下的果实，三百年可接一颗。使用后，五行抗性变为混元抗性。混元抗性数值为五行抗性之和，在遭受任意五行属性攻击时，最终伤害数值由受对应灵根影响变为受混元抗性影响。天灵宝瓶、尊品放置在背包中，可净化天地灵气。进入修炼状态后，转化一点修为所需的灵气，降低一点。看着三个东西，几东风双眸一亮，直接服下五行道果，属性栏中的五行抗性瞬间消失，取而代之的是混元抗性。混元抗性，前辈，你之前是不是来过这里？你竟然能看破这些封印？几东风问道。来过几次，不是看破。只是这几个东西的封印和其他封印有细微不同。几东风闻言，心中一动，没有多说什么。臭臭泥儿，开服。与此同时，宝库外，蓝雨水找了半天都没有找到几东风。奇怪，人去哪儿了？蓝雨水呢喃道。此刻，八十一道天剑已经全部落下，玄天宗护宗大阵暂时停止了运转，光芒散去，杀气也在逐渐减弱。终于停了，这下好了，能量耗尽，想要再运转起来，需要花费不少代价。停了又有什么用呢？一半宗门都毁了，即便是仙魔大战。玄天宗都没有经历过这种损失，查，一定要彻查，一定要搞清楚这到底是怎么回事。我玄天宗阵法稳固，不可能出这样的事情。一名长老怒喝道：“砰！”话音落下，众人身后猛地传来一声巨响。一众长老弟子见状，面色大变，连忙转过头一看，骇然发现身后玄天宝库内部的阵法也彻底炸裂，宝库崩塌，里面的宝物也一个个飘了出来，朝着四面八方飞去。这，这特么今天是什么日子？阵法生灵，集体造反吗？快，快追那些宝物！那都是我玄天宗数百年积累，绝对不能丢。下一刻，众人连忙御剑飞行，朝着一个个被光团笼罩的宝物冲去。与此同时，人群当中，一名金丹期弟子面色一变，双眸之中闪过一抹惊恐。躲在角落中的万玄机也是浑身一颤，缩了缩头。哎呦，你们这厕所还真难找啊！不愧是大宗门，别的地方都炸了，就厕所还牢牢的立在那。玄天宗内，一名名长老弟子在空中御剑起舞，追逐宝物光团，而几东风则趁机捂着肚子回到了蓝雨水身边。你刚刚去哪里了？蓝雨水见状，纳闷地问道：“茅房可能是受到了惊吓，所以肚子有点不舒服。我这个精神损失费找谁报一下？谁能想到来这光丹经受怕了？”几东风说道。蓝雨水闻言，面色一变，连忙说道：“今天的确是发生了很多诡异之事，但这背后一定是有人搞鬼。相信长老们一定会彻查这件事，查，一定要查，要仔细的查，查他的三天三夜，到时候查出捣乱之人是谁，一定要狠狠收拾他。”几东风满脸认真的说道。几分钟时间过去，一众长老带着宝物光团飞了回来。好了，这些东西先找个地方放着吧，先调查今天发生的诡异之事要紧。万玄机站出来说道：“别，各位长老，虽然我是个外人啊，但是我还是要说一句，大家还是先清点一下宝物有没有损伤比较好。”几东风笑道。听到这里，万玄机面色一沉，而一名金丹期的修士更是跳了出来：“笑话！你看看这些宝物上面的封印，封印都是好好的，里面的东西还能坏了？”几东风闻言看了一眼，赫然发现说话之人名叫葛洪天。哎呦呵，这不是万洪天吗？我也只是以防万一，毕竟今天之前，谁能想到护宗大阵会失控？谁能想到宝哥会爆炸？谁又能想到你应该姓万呢？修仙世界无奇不有，谨慎一些总归是好事。几东风笑道：“你这是什么意思？要我说，这些怪事都是你来了之后才发生的。”葛洪天面色一变，怒喝道：“哎，诽谤是不是？我可是为了你们着想。我之所以这么说，也是把这里当成了我的家。实在不行，各位抽查一两个，这样大家心里也踏实。要是宝物损坏了也不在意，就当我没说。”几东风笑道。你小子还真能说违心的话！王三刀撇了撇嘴，我这可不是违心，谁不盼着自己家搞拆迁呢？我还觉得玄天宗现在拆的不彻底呢。几东风在心中笑道：“此子虽然还不是玄天宗之人，但是说的话倒是不错，就抽一两个检查一下吧，这样大家都放心，也好踏踏实实的调查这件事。”一名叫李成栋的长老说道。万玄机和葛洪天闻言面色一变，正准备说话，李成栋便直接施展灵气，将一个宝物的封印破开。下一刻，在众人的注视下，一颗灵石出现在李成栋的手中。看到这里，众人俱都是一愣。那个李长老今日的机缘可能不够好啊，不过这已经能证明里面的东西没有损坏。”葛洪天小心翼翼地说道。李成栋闻言，面色一沉，手腕一抖，直接取来一堆宝物光团。“我机缘不好，我不信。”话音落下，李成栋直接无视万玄机等人的阻拦，一件件破解宝物封印。灵石、凡品草药、垃圾、凡品长剑，谁能给我解释解释？是我的机缘烂了，还是玄天宝库烂了？”李成栋怒喝道，身上杀气瞬间炸裂，而旁边的长老弟子也是满脸凝重。事已至此，再提机缘二字已经成了笑话。万长老，你负责管理玄天宝库，我是执法长老，我需要你给我一个解释。”李成栋冷冷地说道，身上的灵气直冲霄汉。万玄机闻言，浑身一哆嗦，正准备说话，葛洪天便先一步行动起来。“李长老，万长老绝不可能做出这种事。”
我看是这个叫湮灭之父的轮回修士搞的鬼，您不觉得奇怪吗？他一来就发生了这么多诡异的事情，我建议严查他。”葛洪天怒喝道：“他，他可是最先提出要检查这些宝物的人。”李成栋说道：“都是他掩人耳目的手段罢了，他只要先提出这件事，才不会有人怀疑他。您想想，好端端的他怎么会提出检查这些宝物呢？我看他是画蛇添足，没想到反倒露了马脚。我先降住他，看他怎么说。”葛洪天怒喝道。随后还没等李成栋等人反应过来。他便直接施展灵气，几东风身体周围瞬间浮现出九道喷涌着火焰的剑影。等等，李成栋见状，连忙说道：“去！”葛洪天怒喝道。瞬息之间，九道剑影刺进了几东风体内。几东风原本准备闪躲，而清风的话让他打消了这个念头。这一招暗藏玄机，没什么伤害，但是里面有能暂时控制人心神的魔气，我要吸收一些，对你有用。噗！二十，二十！瞬息之间，几东风身上飘起九个伤害数字。混元抗性好像有点变态，坏了，以后可别死不掉了。吉东风呢喃道：“与此同时，清风也将剑影中附带的魔器全都收进了储物戒指，最后变为一个不停颤动的紫色魔球。控神魔器宝品，使用后可以提升对一个目标的心神掌控程度。”下一刻，清风直接把紫色魔球打入旁边即将孵化的三尾狮魔兽蛋中。与此同时，葛洪天也面色阴沉的看向了吉东风：“刚刚只是让你吃点苦头，你最好给我说实话。我问你，这一切是不是你搞的鬼？”葛洪天怒喝道。吉东风闻言挑了挑眉毛，此刻葛洪天的声音也在他脑海中响了起来。说是你搞的鬼！纪东风闻言嘿嘿一笑，用手指了指葛洪天：“是你搞的鬼！”纪东风说道。葛洪天闻言，先是一愣，随后面色大变：“你放屁！你还敢血口喷人！”葛洪天怒喝道：“我说万洪天，我都是按照你教的说的，有问题吗？你的确是让我说是你搞的鬼啊！”你，葛洪天面色一白，而旁边的李成栋也察觉到事情不对劲：“这是怎么回事？”李成栋冷冷的问道。葛洪天闻言，正准备说话，一道怒喝声便在天边响了起来：“我，我那么大一个宗门呢？”玄天宗发生了什么？几东风闻声抬头一看，赫然发现两道人影宛若流星一般从天而降。玄天宗宗主，林开天，玄天宗大长老，熊坦荡。就在二人出现的一瞬间，几东风面色微变，他察觉到腰间的魔气追踪令突然颤抖起来